你突然发现相处多年的师尊竟然是女儿身，而且还是个绝世容貌的女子。但此时你看她似乎身中剧毒，于是出于孝道，你本想要上前帮师尊解毒，不料师尊突然将你按倒，把你给办了。事后你发现她的毒解了，但那一身强大的修为却不见了。按道理来说，你帮她解毒意外失身吃亏的是你，可没想到绝美师尊她非但不感谢，反而还威胁你要是敢说出去定不饶你。就在这时，你突然得知两天后的剧情。两天后，师尊林清雪突然恢复修为，她把你叫来住处后将你抹杀。于是，一个气愤邪恶的念头在你脑中浮现：既然师尊想杀你，那就不要怪你当逆徒了。原来就在两小时前，你穿越成小说。你的前妻反派身上，还激活了天命推演系统。只要推演，就能提前得知他人接下来的所有机缘。正当你思考接下来要推演的目标时，师尊闭关的房内传来一声巨响，屋子周围的静止也忽然炸开。紧接着，屋内传来一声惨叫。然而，让你惊讶的是，这声惨叫好像是女人的声音。正当你以为是师尊金屋藏娇时，一声救命呼喊让你浑身一颤。这不正是你师尊的声音吗？你没有多想，直接冲了进去。然而，当你看清楚里面的情况后，却愣在了原地。在你的记忆中，师尊是一个风度翩翩的男子，总是穿着一袭白色长衫，颇有一番仙风道骨。而现在眼前的这个人，虽然依旧是记忆中的那。白色长衫，但头发已经披在了肩上，五官脸型也换了一个人，十分精致。虽然有着师尊的几分样貌在脸上，但此刻的长衫却十分不准，该看的不该看的差不多都看到了。你丝毫没有掩饰自己的目光，没想到这反派的师尊竟然是女的，而且还是个绝世大美女。林清雪也早已注意到了闯进来的你，但此时的她状态显然不对，看着站在屋内的你，艰难的说道：“救，救救我！”声音细若蚊吟，不过十分悦耳。你舔了舔干燥的嘴唇，小心翼翼的问道：“师尊，这我怎么救你啊？”林清雪柳眉紧皱，面色十分痛苦，想说什么，但话到嘴边又说不出。看着林清雪的脸颊越来越红，你想起来自己。曾经看过的那些小说，心里有了一个大胆的猜测，那就是眼前的师尊中毒了。见师尊死死咬着嘴唇说不出话来，你抬脚缓缓的朝着床榻靠了过去。师尊，我怎么帮你？你轻声询问道。你身上散发出来的气息，让林清雪越发的晕乎起来。还不等你反应过来，一张娇滴滴的红唇便贴了上来。你瞪大了双眼，死死的看着和自己几乎脸贴着脸的师尊，脑子顿时有些空白。我这是被占便宜了？卧槽！老子身为反派，怎么可能受这种屈辱？回过神来后，你便开始反击，顺带着欣赏师尊的面容。如此近距离的观看，你更加感叹师尊的皮肤完美无瑕，宛如白玉一般。逐渐的，你的手也开始不老实起来。润，这也太润了，不愧是修炼人士。比起蓝星上那些胭脂俗粉来，皮肤真的是要好太多了。很快，房间内的气氛便逐渐旖旎起来。一个时辰后，你坐在床榻上，看着凌乱的房间和那明显的一抹红艳，无奈一笑。没想到师尊竟然还是完璧之身。忽然，你感受到一道凌厉的眼神，抬起头来便瞥见坐在你对面一脸森寒的师尊。你摸了摸鼻子，说道：“师尊，你先听我说。我要是说是你先主动的，你信吗？”林清雪抱着被子，厉声怒喝：“给我闭嘴，滚出去！”你见状，有些不悦的皱了皱眉头：“你这是什么态度啊？我也是为了救你啊！”林清雪没有说话，脸色却变。越来越难看，他自知理亏。片刻后，他才重重的叹了口气，悠悠的说道：“你先出去，本尊想一个人静一静。”忽然，你似乎发现了什么皱眉道：“不对啊，师尊，你身上怎么一点灵力的波动都没有了？”你忽然回忆起来，从自己一开始进门的时候，房间里就没有丝毫的灵力波动，从林清雪身上也没有感觉到一点威压。果不其然，听到你这样问，林清雪眼底闪过一抹慌乱，但却在故作严肃的怒喝道：“给我出去！今天的事情，你若是敢说出去，本尊饶不了你！”你捕捉到了他眼中的慌乱，听到他竟然还敢这样威胁自己，你双眼不禁微微眯了起来。想到这些年来在天机峰受到的屈辱，心中的火气便越来越。大，原来就在半个月前，你好不容易从山下带回来的一颗血牡丹，有机会让自己突破淬体一重，达到淬体二重。本想着先把这件好事告诉师尊，却没想到那颗丹药竟然被他强制性收了上去，还转手送给了小师弟苏晨。而他的理由确实，你吃过不少好丹药都没用，可血牡丹这么好的丹药，与其自己吃了浪费，倒不如让给小师弟。想到这，你眼中的怒意越来越旺盛，就算在浪费，那也是你千辛万苦弄来的，凭什么不征得你同意就送给苏晨？既然自己做不了好人，那倒不如就做一个彻彻底底的反派。你盯着林清雪，沉声问道：“你是在威胁我？”林清雪皱了皱眉，身子往后扭了扭，警惕道：“你。”你想干什么？我可是你师尊！你嗤笑一声，你还知道你是我师尊啊？我是万万没想到，你竟然还是个女人。但你现在还不如一个凡人，你配当我师尊吗？怎么被我说到痛处害怕了？我亲爱的师尊，你也不想别人知道你是个女人吧？听着你的话，林清雪咬牙切齿。罗隐，我劝你适可而止，但你却是摇了摇头。你现在能拿我怎么样？即便我才是淬体一重，杀你恐怕也是易如反掌的。我亲爱的师尊，你也不想你的仇人知道你修为尽失的事情吧？你一边说着，一边朝着林清雪靠了过去。林清雪则是一脸慌乱，不停的挥舞着玉手。你，你想清楚，我可是你师尊。然而现在的他根本不是你的对手。只见你来到。他跟前说道：“师尊，拜托了。”林清雪死死的闭上双眼，抿着嘴唇，等待着黑暗的到来。他现在已经开始后悔七年前把你从被屠杀的村子中救出来。早知道此子有反骨，不如让你早早死掉算了。然而想象中的蹂躏并没有到来，林清雪只感觉自己身上的被子被往上扯了扯，随后便没了动静。他缓缓的睁开双眼，发现你正坐在自己对面，脸上挂着一抹坏坏的笑容。师尊，你这是干什么呀？怎么那么紧张啊？你戏谑的看着他问道：“你你你,你怎么没？我怎么没什么？难道师尊是想我做点什么吗？”见你想要再次上前，林清雪连忙呵斥：“不是，你别乱
训练，争取在月底冲击下一境界。少年一边修炼着，一边喃喃自语。接着，少年脸上露出一抹幸福的笑容。真想不到，师尊竟然是个女人，而且还那么美。他答应过我，只要我在一个月内达到林海境，就再让我看一眼她的真容。这么美的女子才配得上我苏晨，我得尽快提升实力，这样才能得到她。苏晨的眼神逐渐变得坚毅起来，似乎有了奔头。殊不知，他心心念念的师尊，现在已经变成了你的形状。此时，林清雪住处，你坐在林清雪对面，忍不住问起刚刚他这是怎么了。在你眼中，林清雪可是一个极其强大的存在，而这个世界的境界分为九重，分别是淬体境、林海境、神功境、神通境以及大能境、圣主境、封侯境、封王境、虚神境。太一圣地中更是只有两个封侯境，其中一个便是凌霄尊者林清雪，另一个就是太一圣地的圣主。你实在想不明白林清雪为什么会中这种毒。你你先下去。林清雪蜷缩在角落，丝毫没有强者的风范，反而如同一个柔弱女子，银牙紧咬，浑身紧绷。一想到刚才发生的事情，就十分不自在，因为她没想到自己的玉女之体一直保存到现在，竟白给了自己的徒弟，还是最废物的一个徒弟。不过要怪，只能怪自己。师尊，一个时辰我也挺累的，就让我先歇一歇吧。你却并没有下去，反而还伸了伸腿。二人的肢体再次碰到一起，林清雪宛如触电一般，浑身一颤，而你则是感受着那滑溜溜的玉腿一阵舒爽。见你如此无赖，林清雪柳眉紧皱，沉声道：“我是你师尊，刚才的事情都是意外，你我二人都忘掉。你要是还认我这个师尊，就尊重我下去。可谁知你却丝毫不放在心上，本来你就一肚子火没有发泄出去，要是这师尊再不好好跟你说话，说不定你真不小心成为充尸逆徒也说不定。呦呦呦，又拿身份压人了，请搞清楚现在的状况好不好？我没碰你就不错了，你还来劲了是吧？”林清雪也知道现在自己是被动的那一方，于是沉默了片刻，用略带乞求的语气说道：“罗影，先出去好不好？为师要收拾收拾房间，他现在只希望你先离开，他想一个人静一静。然而你并不妥协，反而老神在在的靠着床头，一脸惬意，似乎是在回味着刚才的猛料。”凌霄尊者一阵无奈，突然你惊奇的发现自己七年没有提升的境界，在这个时候竟然不声不响的突破。你看向林清雪，想起刚才的事情，感受到你火辣辣的目光，林清雪有些心慌。你你想做什么？这时你激动的说道：“师尊，我突破了，我终于不再是淬体精一重了。”林清雪看着你的样子，微微愣了一下，似乎也是有些。意外，师尊，莫非是因为我们两个？你莫要胡说，这件事情以后你我二人不准提起。等你歇息够了就离开吧。林清雪连忙打断你的话，你耸了耸肩，没有继续说下去。反正事情已经发生了，你绝不可能让林清雪落入其他人手里的。接下来要做的就是在林清雪实力恢复之前，把她真正变成自己的女人。否则等到她实力恢复，有可能仍然不会饶了自己。就算几率很小，但也要把她扼杀在摇篮之中。想到这，你随即召唤出系统，开始模拟凌霄尊者。林清雪，气运之女，女主，境界五，体质清玄圣体，气运值五千一百金色，天赋地级，好感度负五十。是否开始？天命推演，你看到林清雪的气运值和天赋后暗暗咋舌，没想到她还真是女主。但这负五十的好感度是什么鬼？想到这，为了自己的安全着想，要尽快在林清雪接纳自己之前，阻止她恢复实力。随即，你对着系统默念，开始天命推演。第一天，林清雪尝试修炼，却发现丝毫没有进展。下午，苏晨到来，发现她状态不对，几番询问后没得到答案后离去。第二天，林清雪一夜未睡，修为依旧没有变化。准备外出时，苏晨再次到来，并且带来了一颗丹药。林清雪服下丹药，令苏晨离开。当天，林清雪实力突飞猛进，恢复了一大半，达到大能境。第三天，林清雪把你叫来屋内。确认消息没有传出去后，将你彻底抹杀。推演结束，你看着推演的结果，双眼微眯。好好好，果然林清雪恢复实力后还是不会放过你。不过此刻你心里也生出了不少疑惑：苏晨为什么会来找林清雪，而且还发现了他的异常？其次，苏晨哪来这么猛的丹药？最后你猜测苏晨应该就是这本书的气运之子，但这一切恐怕需要见到苏晨后，推演他的人生才能解开疑惑。还有那枚丹药绝对不能落入林清雪手中。你脸色阴沉的看向林清雪，感受到你的目光，林清雪柳眉轻皱警惕道：“你还想干什么？”你冷笑一声，随即闪到他身旁，吓得他一个机灵。紧接着你脸凑向林清雪的耳边说道。师尊那、啊、师尊，你真是好狠的心啊！我救了你，你还想杀我？林清雪柳眉微皱，你什么意思？本尊都打算将此事就此结果了，你还想怎样？林清雪不清楚你为什么知道他心里的想法，发生这种事情他绝对不能让其他人知道，这关乎到太一圣地的存亡以及自己的性命，只有将你杀掉，才能将这个秘密永远埋藏下去。林清雪想不明白你是怎么猜到的，还是说你只是在试探自己？就此结果，仅凭你一句话吗？你冷笑的看着他，说完你张开嘴，在林清雪那如白玉一般的耳垂上轻轻一咬，唰的一下，林清雪的耳朵瞬间变得通红，他顿时有些恼羞成怒，死死的盯着。那你还想怎样？本尊现在虽然没有了灵力，但是若你若是再敢无礼，休怪我跟你鱼死网破。渔网什么渔网？我喜欢白丝。你装疯卖傻，丝毫没有理会他的威胁，而是看向了他滑嫩的大脑。本来你打算就这样放过林清雪，但是他却偏偏对你起了杀心，这就让你有些恼火了。加上刚才的怒火没有发泄出去，此刻你决定要好好惩罚惩罚这女人了。看着距离自己越来越近的你，林清雪死死的闭上了双眼，浑身颤抖不止。师尊，本来我都不想再做什么了，但是你实在太不讲理了，竟然还想着恩将仇报。不过你放心，等会我就去准备卷轴。我要是出事了，整个太乙圣地不对，是整个北灵境都将知道凌霄尊者。林清雪在这儿，所以啊，师尊，这次就拜托了，我要验证一下我境界的突破和你有没有关系。这番威胁的话一说出来，你感觉自己反派逼格拉满了。你的话在林清雪耳边徘徊，但是
，他现在也顾不得罗隐说不说出去自己女儿身的事情了，只想知道罗隐的身份。哦，你是问我怎么知道你的名字是吧？这你就不用打听了，你只需要知道，只要我不出事，今天的事情以及你的名字，你女儿身的事情就都不会有第三个人知道。到时候你还是我的好师尊，我还是你的乖徒弟。”罗隐很是随意的说道。林清雪银牙紧咬，恶狠狠地盯着他。罗隐笑了笑，道、哦：“师尊，你看我们都这样了。”要不我们就此结为道侣如何？你休想！林清雪自然不可能同意。罗隐也只是开玩笑而已，轻笑着摇了摇头，不再多说，朝屋外走去。看着罗隐离去的背影，林清雪一时间不知道该如何是好。的确，他拜入太医圣地，女扮男装是有原因的，因此这件事情绝对不能传出去。若真如罗隐所说，他死了的话，这消息会自动传出去，那就完了。他没有怀疑罗隐话里的真假，因为这种卷轴正是太医圣地的秘法，也并不难学，基本上每一个太医圣地的内门弟子都会。难道自己以后就要一直被罗隐威胁吗？可惜自己现在丝毫灵力也运转不了，就连储物戒指都无法使用。不过好在还有一处洞府，自己在那存放了一些天才地宝，或许能恢复实力。但不能改变容貌身材的他，离开自己的住处，恐怕就会被有心之人发现。一股无力感顿时涌上林清雪的心头。离开林清雪住处的罗隐，重重的吐了口浊气。靠，这样说话还真不习惯，太二了。他不习惯威胁人，但有的时候只能用威胁来处理一些事情。反派还真不好当啊！让罗隐兴奋的不是和林清雪发生的事情。而是自己的实力提升了，淬体境九重。苏晨那小子好像也才淬体境八重吧。与此同时，天机峰某个练功房内，一个面容清秀的少年正挥汗如雨，马上就要突破淬体九重了，得加快训练，争取在月底冲击下一境界。少年一边修炼着，一边喃喃自语。接着，少年脸上露出一抹幸福的笑容。真想不到，师尊竟然是个女人，而且还那么美。她答应过我，只要我在一个月内达到林海境，就再让我看一眼她的真容。这么美的女子，才配得上我苏晨。我尽快提升实力，这样才能得到她。苏晨的眼神逐渐变得坚毅起来，似乎有了奔头。殊不知，他心心念念的师尊已经是罗隐的形状了。罗隐走后，林清雪坐在床榻之上，有些六神无主。本来自己的完璧之身丢失，就让他心乱。虽然他嘴上说着多亏了罗隐，但那并不代表着自己能接受完璧之身送给一个废物徒弟，也并不代表着他心里舒坦。他其实宁愿自己仅靠药业缓解毒素，也不愿彻底解决毒素。让他更加心乱的是，罗隐竟然还知道他的本名，而自己从中州境来到北灵境，隐姓埋名七年。按理说不应该有人知道自己的名字叫林清雪，只知道有一个凌霄尊者。可是他是怎么知道的？回忆起自己和罗隐出狱的情形，不过是刚来北灵境的时候路过一个村庄，村庄被魔修屠了，仅剩一个少年罗隐。自己当时于心不忍，圣母心发作，解决了那群魔修，带着罗隐一起拜入太乙圣地。现在想来，细思极恐，为什么当时整个村子都被屠了，偏偏自己到的时候还剩下一个罗隐？难道说这一切都是设计好的？若是罗隐知道林清雪此刻内心的想法，必然会觉得这女人内心戏真多。此时已经入夜。罗隐打算先回去休息片刻，等到明天的时候去找苏晨，先看一看他是不是气运之子，推演一下他的人生，然后再阻止他去见林清雪，并把他的机缘全部截胡，而且还要提升林清雪的好感度，这就有些头疼了。事情都做得这么绝了，好感度还怎么提升？莫非让自己当舔狗？他用力的摇了摇头，绝对不会做舔狗的，舔狗都没有好下场，更何况提升好感度。他要做的是让林清雪离不开他，至于怎么个离不开法，他心里似乎已经有答案了。话说回来，林清雪还真是不赖呢。容貌、身材、气质都是上上乘，恐怕和北灵境第一女神洛千秋比起来，也有过之而无不及吧。哎，对了，洛千秋这种存在，应该也是女主之一吧？罗隐一边走着，一边思索着，找机会去见一见洛千秋，推演一下他的人生，说不定会有不小收获。还没走几步，罗隐忽然想到了什么，再次折返了回去。屋内正准备穿衣服的林清雪，忽然看到罗隐又走了回来，吓得浑身一颤。你还想干嘛？罗隐笑了笑，师尊别激动啊，我只是想跟你说，你这几天最好还是不要见人，继续闭关，不然的话，事情可能瞒不下去呢。林清雪狠狠地瞪了罗隐一眼，沉声道：“这次不用你多说，本尊心里有数。”罗隐嘿嘿一笑：“对了，最近徒儿灵石不够用了，还请师尊能给我点灵石画画。”这才是罗隐折回来的目的。他以往的月供，一个月就五块低阶灵石，还有一枚气血丹，相比于苏晨这种精英弟子，实在是少太多了，根本不够花。所以他便打算趁机搞一点灵石用用。林清雪柳眉微皱，语气冰冷地说道：“我为什么要给你灵石？嘿嘿，师尊，你也不想你是女儿身的身份被别人知道吧？你也不想你修为尽失的事情。”被仇人们知道吧？所以拜托了。罗隐厚颜无耻的笑道：“你，哼，我临时都在储物戒指里，没有灵力，取不出来。没事，我只要一个师尊的手谕，我自己去玄机峰岭就好了。手谕我就说是您一个月前给我的。师尊，拜托了。”罗隐脸上挂着人畜无害的笑容。玄机峰是太乙圣地的主峰之一，平日里圣地弟子们会去那里领取任务、提交任务、兑换报酬，同时也是圣地宝库所在的地方，灵石基本上都存放在那里。林清雪银牙紧咬，但却无可奈何。她现在十分不想见到罗隐，所以只能将手谕交给了他。哈哈哈！多谢师尊，您注意休息。现在是凡人，别受凉了。记得继续假装闭关。罗隐接过手谕，笑了笑，提醒了一番后，就要转身离去。接着，只听见身后传来林清雪的声音：“你等一下。”
。罗隐转过头去，疑惑的看着他。林清雪沉默片刻，觉得这件事只能由罗隐去做，即便他让他恶心。但现在他修为尽失的事情不能让其他人知道，所以只有罗隐合适。他接着说道：“你去玄机峰后，帮我去圣地藏宝阁找一个简单点的法阵，在周围布置下来，我怕有弟子靠近这里。”罗隐愣了一下，随后笑着点头离去。林清雪不禁悠悠的叹了口气，他现在内心十分矛盾，自己这样肯定是不能乱走的，被有心之人发现。那圣的就完蛋了。圣地内可是有很多内奸的，但自己若不离开这里，就没办法去寻找东西，恢复实力，只能等着弟子们来帮忙。但他又不想让弟子们发现他女扮男装的事情，除非是苏晨来。可是苏晨来了后，他修为没有的事情又要被一个人知道了。由此看来，只能等待时机了，或者只能让罗隐帮忙。但罗隐会帮他恢复实力吗？回到自己住的小木屋后，罗隐便制作了保命卷轴。这种卷轴也并不复杂，就算他境界不高也能制作出来。不过是用一个普通的卷轴，按照秘法注入灵力，和自己的天命相连。若是天命破碎，那么卷轴便会按照自己生前设定好的出现在一些地方。卷轴做完后，罗隐放入储物戒指中，随身携带着。第二天一早，罗隐便前往苏晨的住处。对于苏晨，他还是有些印象的。幼年时被太医圣主捡到，收为养子。十二岁开始在天机峰修炼，便展现出了惊人的天赋。短短一年的时间，就达到了淬体境四重。之后更是每年提升一重。今年才十七岁，便已经淬体境八重了。让罗隐有些疑惑地是：这真的是主角模板吗？按照玄幻小说的尿性，主角一开始不应该是废柴。或者天赋一般，后来遇到什么机遇才起飞的吗？还是说现在时间线不对，苏晨还没有变成废柴？亦或者苏晨不是主角？一边想着，罗隐已经来到了苏晨的住处。太医圣地的每个弟子都有自己单独的住处，有的简陋一点，像罗隐自己那种的小木屋；而一些精英弟子，像苏晨这种居住的就有些格调了。有的是小院子，有的是阁楼，苏晨正是后者。罗隐刚到阁楼前，苏晨就从里面走了出来。只见他周身赤气环绕，焕发着神光，宛若天神下凡。罗隐知道这是气运之子的征兆。是有大机缘的征兆，而且只有他能看到。哎，大师兄，你怎么来我这儿了？苏晨自然也是看到了罗隐，上前打招呼道：“苏晨和罗隐同属于凌霄尊者的亲传弟子，巧的是，一个是大弟子，一个则是最小的徒弟。因此，即便罗隐实力不咋地，苏晨对他还是挺尊重的。当然，也只是表面而已，内心里，苏晨还是不屑于跟罗隐交流的。这个便宜师兄，整天浑浑噩噩，这么些年了，还是个淬体精一重，苏晨都替他觉得丢脸。”罗隐没有回答苏晨的话，反而是问道。师弟，这么早，你这是准备去哪儿啊？我正准备去找师尊呢。找师尊？你找师尊干嘛？罗隐略微警惕的看着苏晨，自然不能让他去见林清雪，起码现在不行。哦，昨天修炼有所感悟，又有所疑惑，想找师尊解答一番。苏晨解释道：“那你不用去了，师尊还没回来。”罗隐说道：“还没回来？他一个月前离开的时候，不是说最多一个月就回来了吗？现在都一个月多了，不应该没回来吧？”苏晨显然有些不太相信。罗隐瞪了他一眼，道：“这我还能骗你吗？”我刚从师尊那边回来，想先去打扫他那儿的，今天连院子都进不去。苏晨皱了皱眉，似乎在思索着什么。罗隐见状，连忙拦下他道：“行了，行了，你不是有所感悟吗？走走走，我陪你去聊聊。”哎，罗隐一边说着，一边推搡着苏晨来到他的屋子里。不得不说，就是比他那小破木屋豪华。入座后，罗隐一边和苏晨闲聊着，一边开始查看起来了他的信息：姓名苏晨，人设气运之子，男主，境界淬体近八重，体质镇玉神体，气运值。七千二百金色，天赋地级，天命推演，是否开始天命推演？果然是男主。罗隐看向苏晨的眼神都变得火热起来了，搞得苏晨心里一阵发毛，菊花一紧。看着苏晨的气运值，罗隐都有些羡慕了。这种气运，恐怕走路都能捡到宝吧？罗隐还注意到，苏晨的信息上并没有好感度这一说。那么好感度，恐怕就是和女主有关了。既然如此，接下来就是推演苏晨人生的时候了。开始推演。第一天，苏晨晚上还是不放心林清雪，前往他住处查看，发现林清雪修为尽失的事情。并接受林清雪的请求，斩杀罗隐。第二天，苏晨前往圣地方市，在城北地摊处一个老头的摊位上买下一根千年古沉木，从中获得一枚五狗丹。回到宗门后，将五狗丹送给林清雪。第三天，苏晨潜心修炼，晚上的时候前去林清雪住处查看，发现林清雪实力几乎恢复后，放下心来。第四天，苏晨再次前往林清雪住处，准备探讨修炼心得，却被林清雪以闭关为由拦在门外，无奈只好到后山散心。天虹尊者的一缕残魂趁机进入苏晨储物戒指之中，未被苏晨发现。第五天，一觉醒来。苏晨发现自己也修为全无，境界变成了淬体境一重。他连去寻找林清雪，却因对方在闭关，没有得到回应。苏晨不敢声张此事，只能回到住处检查原因。第六天，苏晨潜心修炼，决心恢复实力。第七天，苏晨潜心修炼。第十天，苏晨潜心修炼，决心恢复实力。推演结束。推演的第一天是从今天开始算起。罗隐看着推演的结果，有些意外。不愧是气运之子，短短几天的经历，比一些人一年都丰富。从千年古沉木里得到无垢丹这种极品丹药，简直就是老天在帮他。无垢丹，按照丹药的品阶来算的话，算得上是九品丹药了，也就是最好的那一行列。服用后有两种效果
：一是可以彻底清除体内的毒素，改善体质，并且身体以后将会百毒不侵；第二个效果则是可以逐渐恢复一切负面效果。也就是说，若是自己身体中毒、浑身残废、修为尽失，不论是什么原因，只要服用了这颗丹药，在一定时间内，这些都将会逐渐恢复。不愧是九品丹药。当然，无垢丹也不是那么容易炼成的，就算是整个大陆顶尖的那批炼丹师，也不一定能将无垢丹炼出来。也不知道这苏晨是走了什么狗屎运，竟然能在一根千年古沉木中得到它。让罗隐有些乌鸡巴鱼的是。这家伙竟然还想着去林清雪那边查看情况，他怎么那么关心林清雪？难道他知道林清雪是个女人后缠他身子？也不是没可能，毕竟林清雪可是女主，本来就是属于气运之子的。这可不行，看来自己必须要赶紧去藏宝阁找一找法阵布置一下了，不然的话，被苏晨他们发现林清雪后，后果不堪设想。最让罗英感到意外的是，苏晨的主角模板还真是对了，戒指老爷爷出现了，天虹尊者。罗英打算找林清雪打听打听，看看他知不知道这个人是谁，而后还要在苏晨得知自己实力倒退的原因之前，将他的储物戒指骗过来。至于怎么骗导好说，买一个空间更大的和他换便是了。系统，我若是截胡了苏晨丹药的机缘，会对他之后的人生产生影响吗？罗隐一边听着苏晨对修炼的感悟，一边在心里问系统。他好奇这件事情，若是自己截胡了苏晨的机缘，那么他便没办法帮助林清雪恢复实力。那之后的事情还会发生吗？需不需要重新推演这十天的人生？叮，宿主所截胡的机缘只会改变和该机缘直接相关的事情，其他事情依旧会发生。例如，宿主若是截胡无垢丹，那么只会导致苏晨无法将无垢丹送给林清雪，林清雪无法恢复实力。但是去见林清雪被残魂吸收力量的事情依旧会发生，只不过可能过程有所不同而已。听完系统的解释，罗隐也是明了许多。既然如此，那就好办了。接下来就要一步步去完成了。首先要做的就是在苏晨之前拿下那根千年古沉木，并且还不能让苏晨见到林清雪。在心里简单的制定了一个计划后，罗隐起身说道：“既然师弟有这么多修炼感悟，那不如再修炼几天，多消化消化。我先告辞了，还有很多地方没打扫呢。”苏晨也是点了点头。那师兄再见。离开苏晨的住处后，罗隐并没有直接下山。苏晨是明天才在圣地方式中买到的丹药，那么为了防止意外发生，他还是决定明天一早再去那方式。而今天要先准备准备法阵的事情，不然的话，光让自己去拦着苏晨，那太麻烦了。罗隐先是趁着这个点是天机峰弟子们集训的时间，来到了林清雪这边，礼貌性的敲了敲门，没有得到回应，罗隐直接推门而入，来到二楼闺房，林清雪依旧是那一身白衣，端坐在桌前，玉手撑腮，不知在思索着什么。见罗隐进来后，也只是淡淡的瞥了一眼，没有说话。罗隐也没有理会他，抓着他的胳膊便走。你干嘛？放开我！林清雪挣扎着，罗隐回头沉声道：“你要是不想事情被其他人知道，就跟我走。”你逆徒！林清雪气愤不已。罗隐冷笑一声，带着林清雪来到了自己的木屋里，一路避开了好几个人，也是他实力提升的功劳。若他还是淬体境一重，绝对发现不了那几个人，肯定会撞到一起。你带我来你这儿干嘛？林清雪皱眉道：“距离你跟师弟师妹们说的回归时间已经到了，保不齐有人去你那里找你，所以在我搞到阵法之前，你给我老实待着。”罗隐沉声道。林清雪瞪着他。美眸之中满是怒意，罗隐没有理会，摆了摆手道：“先吃饭吧，昨天一晚上，今天一早上，这都中午了，一点东西没吃，你别饿死了。现在你是凡人之躯，不能辟谷，该吃的还是得吃。”此话一出，林清雪竟发现自己微微有些感动，没想到他连这种细节都能注意到。然而，接下来罗隐的话让他破防了：“今天早上我没吃饭，锅里有我昨天晚上吃剩下的剩菜剩饭，你自己看着办，我就不陪你了，拿点零食去买点东西吃，不用可怜我。”说完便直接离开。罗隐，本尊要你不得好死！身后传来林清雪的怒骂，罗隐毫不在意的笑了笑。忽然，他想起来自己还有事情没有问呢，于是又再次返回木屋。见罗隐回来，林清雪脸上的表情森寒，沉声道：“你回来干嘛？这是我的地方，我想回就回。放心，我不是来问你吃什么给你带饭的，我是回来问你个问题。问题？什么问题？我为什么要回答你？”林清雪说完，不再看他。罗隐也不在意，直接说道：“天虹尊者，你认识吗？”天虹尊者，林清雪那冷淡的脸上出现了一丝异样的神色。罗隐捕捉到了这一瞬间。追问道：“对，师尊，你听说过吗？”林清雪没有直接回答，而是看向罗隐，不咸不淡的问道：“你从哪听说的他的名号？这你就别管了，你就告诉我他是何人就行。”罗隐摆了摆手，等待着林清雪的回答。然而林清雪冷哼一声：“我凭什么告诉你？”罗隐嘿嘿一笑：“师尊，你也不想你修为尽失，是个女儿身的事情被大家知道吧？”你 ，baby！ 林清雪一阵咬牙切齿。罗隐毫不在意的耸了耸肩：“这算什么 baby？ 他已经很收敛了，好不好？要是他没有原则的话，指不定就把林清雪按在那儿。”先星号后星号，再星号再星号了。天虹尊者在十年前就已经达到封王境了，比我还高一个境界，实力自然是毋庸置疑。只不过他是中州境人士，在北灵境知道他名号的也都是些和我境界差不多的存在。你是从哪听说的？林清雪气了一会儿后，还是说了出来：中州境人士。罗隐他们所在的这块大陆名为神土大陆，总共有五个区域，分别为东荒境、西玄境、南明境、北灵境，还有就是中州境。其中中州境的实力最为强大，五个区域单拎出来一个，面积就要有五个地球还要大。每个区域之间又有近海、近地相隔，想要在各个区域之间穿梭，需要特殊法阵或者法宝。
，天虹尊者的残魂为什么会出现在太一圣地天机峰？他是本身过来后死了，还是死了后残魂飘到了这里？这就不得而知了。罗隐看向林清雪，那师尊，你跟这个天虹尊者有没有什么关系？没有，我只是听说过他而已。林清雪摇了摇头，既然林清雪和他没什么关系，罗隐也就不再多问什么，说道：“好，那师尊，你先吃饭吧，我去藏宝阁弄的法阵，防备着你被别人发现。”说完就起身离去。我说了，我不饿，都已经出去了。还听见林清雪在屋内口嗨，罗隐是听到林清雪肚子叫了，但至于他到底吃不吃那剩菜，就随他去了。反正饿的不是他。林清雪不想自己的事情被其他人知道，他也同样，他担心其他弟子知道这件事情后会暗中帮林清雪恢复实力。虽然自己拿卷轴的事情威胁林清雪，但保不齐他这个封侯境强者就有办法破除卷轴呢。所以在自己强大起来，或者林清雪对自己好感度提升起来之前，罗隐不打算让他恢复实力。待罗隐离开后，林清雪摸了摸肚子，他现在真的很饿，下意识的看向旁边的锅，那里面不知什么菜混合在一起。乱炖，和他以往吃的珍馐比起来，差太多了。可以往他吃珍馐，只是为了口腹之欲，而现在却是饿惨了呀！不行，不能吃，这个逆徒故意的，我绝对不会吃的，绝不屈服。可是好饿啊，凡人之躯真的顶不住三顿不吃饭啊！主要是昨天还做了那么累的事情，可这饭是那逆徒剩下的，我吃了岂不是向他妥协了？不知过了多久，林清雪还是妥协了。而此时，罗隐来到玄机峰，玄机峰只是一个称呼，实际上是由数座高度不一但相差并不多的山峰组成的。中间最高的那座才是真正的玄机峰，天机峰同样如此。圣地的每个长老都掌管着一座峰，玄机峰的长老是圣地的二长老莫文林，不过现在并不在圣地。罗隐来到玄机峰后，便直接前往圣地宝库。宝库是圣地存放武器、法宝、灵石、天才地宝等物件的地方。罗隐带着林清雪的手谕，取了一些灵石，放入了储物戒指中，接着便径直前往藏宝阁。藏宝阁则是太乙圣地存放功法、阵法等东西的地方。此时，藏宝阁的周围有不少太乙圣地的弟子，罗隐的到来引起了他们的注意。时隔三年，天机峰的大弟子又来藏宝阁寻功法了，那又有什么用？再强的功法到他手里也是废品一份。嗨，你说凌霄尊者还留着他干嘛？要是我的话，直接罢黜他大弟子的身份，实在是太丢人了。就是其他峰的亲传大弟子，哪个不是天赋极佳，实力强大？听着周围的声音，罗隐起初并没有在意，因为他已经习惯了。但当他听到凌霄尊者还留着他干嘛？要是我的话，直接罢黜他大弟子的身份。这句话的时候，心脏忽然骤缩。他突然意识到，林清雪对他似乎也没那么不堪，即便是让他打扫天机峰，也没有罢黜他亲传大弟子的身份，让他还有生存空间，还有尊严。而自己实力没有长进的原因，好像也不怪林清雪，是自己天赋的问题，或者说自己体质的问题。除了系统强行拔高修为以外，自己好像吸收的灵气基本上都消散了。想到这里，罗隐无奈的叹了口气。不过事已至此，也容不得他后悔什么。今时不同往日，现在他已经一夜之间达到了淬体境九重，他也相信往后的修炼绝对不再像以前那样了。这些人在议论着罗隐，同时罗隐也在观察着他们。至于观察什么，自然是他们的周身的彩气了。最近有机缘的人，周身会像苏晨那样萦绕彩气，彩气的颜色和机缘的大小有关。忽然，罗隐停下目光，将注意力放在了一个角落里的男子身上。男人名为徐伟，也是天机峰的弟子，他的师弟，气运值有将近100。在他的周身萦绕着淡黄色的彩气，是这些人中颜色最高的那个了。罗隐果断推演他的人生。第一天，徐伟前往藏宝阁，一无所获。第二天，徐伟继续去到藏宝阁，在藏宝阁废品区中找到了残破玄机功法避雷落，从中发现了隐藏的天人级功法九霄神雷诀。第三天，徐伟开始修炼九霄神雷诀。第四天，徐伟修炼九霄神雷诀。第五天、第十天，徐伟前去挑战孙淼，一击即败，天机榜排名升至第三十三名。推演结束，罗隐已经目瞪口呆。天人级功法，整个圣地最强的那几个人，圣主林清雪他们的功法也才是天人级功法，除此之外，根本没有人能拥有天人级功法，就连那些个长老。最厉害的功法也不过是仙级功法，一个级别高的功法对实力可是有巨大的提升啊！徐伟仅仅只是用力几天的时间修炼了九霄神雷诀，就能将天机榜第33名的孙淼一击击败。要知道，之前的他可是天机榜排名100的弟子啊！天机榜是天机峰的一个榜单，榜单前100名每个月可以多领取一颗灵石，前50名多两颗，前20名多三颗，前10名每排名靠前一位再多一颗。这也激励着天机峰弟子们奋发图强，其他的峰也都有排行榜。当然，这并不重要。重要的是，徐伟竟然能从一本残破的玄级功法中发现隐藏的天人级功法，而且好像还是早有预谋的，就是奔着这个功法去的。看来他应该是在某个地方得到了功法中有天人级功法的消息。不过那都是明天的事了，罗隐自然不会让他成功，因为今天那本功法就是他的了。罗隐没有犹豫，直接进入藏宝阁，直奔废品区。所谓废品区，就是藏宝阁的阁老定期清理残破功法的地方，没用的功法都会扔到这边。罗隐很快便从这里面找到了那本避雷落，翻看了几眼后，并没有发现什么不对劲。他也就没有再细细研究，而是收了起来，打算回去后再仔细研究一番。随后，他便前往阵法区寻找合适的阵法。可惜的是，半天的时间一无所获。找到的阵法，要么就是以他的实力无法布置，要么就是材料稀缺。就在罗隐准备放弃离开的时候，
，一道身影忽然吸引了他的注意力。就在他的左前方不远处，身穿一袭白裙、长发披肩、周身萦绕着淡黄色的光芒，近几天必然有大机缘。这个人他不认识，不是天机峰弟子，是其他峰的弟子。因为天机峰的女弟子，他基本上都认全了，知道叫什么名字，长什么样子。这个女弟子长得并不算漂亮，所以罗隐没有多看，而是直接查看起来了她的信息：姓名刘青青，人设小配角，境界淬体净五重，体质先天三灵体。气运值101蓝色，天赋玄极，是否开始推演？罗颖果断推演。第一天，刘青青和小师弟在树林幽会，被四长老发现训斥，心烦意乱的他下山散心，在圣地方市城北一老玉手中买下一张龟甲。第二天，刘青青被四长老关禁闭，在房间内，他将血滴在龟甲之上，调动灵力，得到仙级阵法玄武汉玉阵传承。第三天，刘青青关禁闭。第四天，此后的几天，刘青青都在关禁闭中度过。看来，像他这种气运值不高。但是却获得大机缘的人是要承担一定后果的。罗颖无奈的叹了口气，这种后果还是让自己去承担吧。我这也是为了你好啊。得知阵法的信息后，罗颖便离开了藏宝阁。阵法的传承和阵法秘籍不一样，得到传承的阵法不需要准备什么材料，也不需要多强大的实力，只要借助一点灵力便能布置。而这玄武汉玉阵，罗颖刚才刚好在一本阵法书中看到过，就是一个阻挡他人进入的防御阵法，没有攻击性，但是防御力惊人，很适合布置在林清雪住处。而且按照自己对苏晨的推演来看。他今天去了林清雪那边，发现没人，明天应该就不会去了，因此明天就可以去将阵法布置好。看来明天的事情还不少呢。回到自己住处的罗颖，趁着还有时间，也没有理会林清雪，而是直接进入自己的房间，拿出来了那本残缺的《碧雷落》，开始研究起来。一个时辰后，他终于发现了一些端倪。他发现这本功法中，每隔几页就有一个颜色稍微深一点的字。有了这个发现后，他将这些个字抄了下来，默默念了一遍。紧接着，这些字化作一道道金光，钻入他的脑海之中。九霄神雷诀的修炼方法。赫然全部明了，而后再翻看这本功法，却发现那些字的颜色都变得和其他字一样了。叮，恭喜宿主成功掠夺机缘，徐伟气运值二十，宿主气运值加二十，天命值加一百，奖励八品丹药，乾元换气丹。系统的提示音响起，罗颖忍不住一惊。八品丹药，丹药共分九品，七品以上就极为罕见了。除了苏晨这种气运之子能偶然获得九品丹药以外，七品以上的丹药，整个圣地都舍不得拿出来啊。可现在自己就有一颗。罗颖回过神来后，开始查看这颗丹药的作用。当看完作用后，他又激动了。这颗丹药竟然能重塑他的气血，改善他的根骨，彻底改变他修炼归宿的状态，并且此后修炼还事半功倍。是曾经一个九品炼丹师专门为自己那无法修炼的孩子研制出来的丹药。虽然这个八品丹药比起其他八品丹药来有些逊色，甚至有的五品丹药的作用都比他猛，但最重要的是，这颗丹药能让因为各种因素无法修炼的人重新踏入修炼之路。据传说，曾经一个被上古大帝封印了灵根的人，服用了这种丹药后，竟然都能开始修炼。七年修为毫不长进的他，怎能不激动？即便是系统奖励修为，把他的实力拔高到了淬体境九重，但他却发现自己仍然无法吸收灵气自行修炼。但若是服用了这颗丹药，那就不一样了。罗颖毫不犹豫，直接将丹药服用进去。丹药入体后，他的筋骨开始噼啪作响，想象中的疼痛并未到来，反而是一阵舒爽，宛若脱胎换骨一般，重获新生。半个时辰后，罗颖的身体已经发生了质变，他去洗了个澡，将身体上的污垢清洗干净，随后便开始自己做起饭来。林清雪脸色阴沉的看着他，今天中午那顿剩菜剩饭可把他委屈坏了。想必这顿晚饭，这家伙也不会给自己吃了。自己这是造的什么孽啊？收了这么一个孽徒，林清雪想死的心都有了。然而让他没想到的是，罗颖做完饭后，竟然直接端到了桌上，让他也吃。他诧异的看了一眼罗颖，罗颖淡淡道：“怎么不吃啊？不吃我吃完拿去喂狗，你敢？”林清雪立马喝道。罗颖耸了耸肩，不理他，一边吃着一边说道：“阵法已经搞到了，明天就给你那边布置上。放心，比起你自己设的禁制来，只强不弱。”罗颖自信满满的说道。林清雪以前闭关的时候。也会自己在周围设上禁制阵法。林清雪皱了皱眉，就你这实力，能布置什么强大的阵法？这你就别管了。你要是不信我，那我就不布置了呗。我还纳闷了，我凭什么要给你布置阵法呀？罗颖笑嘻嘻的说道。自然，他也想布置上阵法，先保证其他人见不到林清雪。但林清雪的态度就让他很生气。林清雪现在是凡人，自然感受不到他的变化。他可是已经淬体境九重了。别别别，我不是给你零食了吗？林清雪连忙摇头，毕竟是求人办事，就算他再不行，那也得选择相信他。罗颖没有说话。片刻后，罗颖吃饭完，端起菜来就要去喂狗，却被林清雪一把按下，肢体触碰的一刹那，林清雪浑身一颤。即便二人已经，但他对罗颖依旧感到很厌恶。罗颖撇了撇嘴，抽回手来，就当自己被占了个便宜。他之所以多做了一份，还是因为今天在藏宝阁听到的那话。再怎么说，这女人也是救了他一命，自己还把他完璧之身夺走了。看着吃饭吃的正香的林清雪，罗颖忍不住打趣道：“师尊，吃完饭去我房间哈，给我暖床，你给我滚！”哈哈哈哈。第二天，罗颖一早便从自己的小木屋中离开。前往圣地方市，在太乙圣地山下有着一座城池，本来是拜入圣地的那些弟子的随从落脚的地方，慢慢的逐渐发展成了城池。
，平日里一些宝物、日用品，圣地弟子们也都会从这城池的方式中购买。虽然地摊上很多东西都是废品，但也有真正的宝物，也有从废品中捡漏的。一路上，罗影也是观察着众人周身的迹象，但却没有一个机缘能入他法眼的。看来还是得逮着苏晨薅羊毛啊！罗影来到方氏后，没有逗留，直接前往城北。不论是卖龟甲的老妪，还是卖千年古沉木的老头，都是在城北。罗隐赶在刘青青和苏晨之前来到了他们的地摊处，老头挺好找的。一到城北便看到了，在他的摊位上有一根半米长、三十公分粗的墨黑色木头，那便是千年古沉木了。其实也不是什么稀罕玩意。罗隐上前询问了一下价格，以两块下品零食买下，放入了储物戒指中。随后便开始寻找老妪的身影。将近半个时辰后，他终于在一个阴凉处发现了老妪的身影，以一块下品零食的价格将龟甲收入囊中。大功告成。就在他准备收工回圣地的时候，老妪地摊上一张洁白的不知何物的皮吸引了他的注意力。和其他物品不同的是，罗影从中感受到了强烈的灵力波动。他不知道这批有什么用途，他便在心里询问系统，系统也是给出了答案。叮，此乃玉面妖皮，可制造玉面妖面具，滴血认主后，佩戴上无需使用任何灵力，即可变化容貌，改变声线体型，封喉镜以下无法识破。听完解释后，罗影顿时眼前一亮，这玩意正适合现在的灵清血啊！只要不恢复实力、容貌啥的，他便便也无所谓，而且还保险一点。其实他可以直接将无垢丹给灵清血，他恢复实力后自然就不用这个面具了。但罗隐并不想这么快就让他恢复实力，反正现在也没什么大事，恢复实力干嘛？还耽误他干大事，比如给他暖床。一旦林清雪恢复实力，自己就算拿他女儿身的事情威胁他，也不是能为所欲为的，仅仅是能保命而已。于是他果断买下，花费了两块下品零食，还好来得早，不然的话，这面具肯定会被其他人买走。随后，罗隐便不再停留，直接回了天机峰，满载而归。傍晚，罗隐回到圣地，马不停蹄的赶回自己的住处。林清雪见罗隐回来，也是忍不住问道：“阵法搞到了？”罗隐点了点头，搞到了，所以是不是应该给我点奖励？说着，他上下打量起来林清雪。林清雪脸色顿时一变：“你想干什么？我帮你布置阵法，你却不表示表示，是不是有点说不过去了？”一边说着，罗隐一边朝着林清雪走了过去。“我不是给你零食了吗？你还想怎样？”“不不不，零食那是我威胁你得来的，不是奖励。”罗隐大言不惭地说道。“你你给我站住！”林清雪吓得往后退。然而这小木屋里，他根本无处可退。想到接下来要发生的事情，林清雪死死地闭紧了双眼。为什么自己这个徒弟如此厚颜无耻啊？啪！想象中的事情并没有发生，林清雪只感觉自己臀部一阵火辣，刚刚好像是被打了一下，她顿时满脸羞红，睁开眼，死死地盯着罗影，心里却是有些异样，一股从来没有出现过的感觉在她心中油然而生，把她也吓了一跳。好了，奖励我收下了。罗影收起手来，又拿出来一个烧饼，放在了桌子上。晚饭吃吧，这是他从山下带回来了，总不能把林清雪饿死吧？而自己又没时间做饭，只能给他带个烧饼了。说完，也不管他吃没吃。直接回到了自己房间。回到房间后，罗影忽然发现林清雪对自己的好感度加了一。虽然树枝提升了一个数，但也让罗影有些意外。这是什么情况？自己不过是给他带了个烧饼而已，他就妥协了？还是说刚才那一巴掌给他觉醒了什么奇怪的属性？好感度提升的莫名其妙，罗影也懒得去关心。将那根千年古沉木拿出来后，罗影直接将其劈开，也不怕无垢丹被破坏。九品丹药哪能是那么容易损坏的？劈开千年古沉木后，在其中间位置有一个如同戒指和斑大小的木盒，罗影果断拿了出来。盒子并没有什么机关枷锁，轻轻一碰便打开了。紧接着，一股浓郁的药香瞬间弥漫开来，一颗珠圆玉润的丹药出现在了罗隐眼前。当然，这并不是九品丹药炼制成功的一刹那，因此也并没有引来天地异象。但即便如此，眼前的这颗丹药也散发着强大的灵力，周遭霞光缠绕。思索片刻后，罗隐没有服用这颗丹药。无垢丹的两种效果：第一种改善体质，百毒不侵，有些七品丹药便能完成；它最厉害的是第二种效果，颇有一番生死人肉白骨的功效。因此，罗隐决定先留下来。以备不时之需。叮，截胡苏晨机缘成功，苏晨气运值150速主气运值加150天命值加300。奖励领悟黄泉建议。此时系统响起，奖励也是发放。建议。罗隐愣了一下，默默闭上双眼，感受着那股凌冽的黄泉剑意。修炼意图在道的指引下，有些修士会领悟意、剑意、权意、刀意、丹意。一旦有所领悟，实力将会更加强大。可是意没有那么容易领悟，因此大部分人还是专心修炼。而此刻，系统竟然直接奖励了黄泉剑意。就算现在罗隐是淬体境九重，有了黄泉剑意的加持，再给他一柄剑，那么绝对可以和神功境的人碰一碰。悠悠魂息，何其为比，和黄泉息归于安息。感受着黄泉剑意，罗隐越发觉得这黄泉剑意的恐怖强大，根本不是一般的剑意所能媲美的。随着剑意的领悟，对于剑的使用，罗隐也是感到炉火纯青。只可惜现在没有趁手的武器，只能等以后再说了。收回心神，罗隐拿出从老妪那买来的龟甲，放在了地上，随后又将自己的手掌划出一道口子，鲜血滴落在龟甲之上。鲜血顺着龟甲的纹路逐渐蔓延，嗡！一阵轰鸣后，龟甲中射出一道金光，钻入罗影脑海。玄武汉玉阵的传承赫然被罗影所得。叮！截胡刘青青的机缘成功，刘青青气运值二十
，宿主气运值加二十，天命值加一百，奖励混元剑胎。系统奖励发放一柄模糊的神剑，酝酿于罗影的心海之中。罗影感受着体内的这柄神剑，他心念一动，将其取了出来。轰！然而，当混元剑胎出现在他手中的一瞬间，忽然一道贯穿天地的剑气长虹直冲云霄。房间外的林清雪正吃着烧饼，耳边忽然一声炸响，惊得他手中的烧饼掉在了地上。他愕然地望向紧闭的房门，呆呆地喃喃道：“他在搞什么？”此时正是傍晚。空中彩霞漫天，弟子们也是结束了一天的修行，准备回住处歇息。然而忽然一声炸响，从远处传来，惊得众人停下脚步，转头望去。当众人望向远处天边的景象后，顿时错愕不已。只见远处的天边，一道剑气长虹冲天，冲散了空中的彩霞。紧接着，一条剑气大河从九天之上垂下，倾泻万里，浩浩荡荡，滔滔不绝。刹那间，天地色变，星辰异象。这这是什么？好恐怖的剑气！这条万里长河不会是剑气铸成的吧？太乙圣地有如此恐怖的剑修吗？我怎么从来都没有听说过？莫不是圣主的哪位朋友？不对啊，剑气长河落下的位置，好像是罗影师兄的住处啊！好像还真是。什么情况？罗影师兄难道对剑有着独特的领悟？是一名天才剑修？怎么可能？罗影师兄七年修为未曾长进，前几日见他还是那般颓废，这才几天，就算再天才，也不可能领悟到这般地步。莫非是孙长老？哎呀，我们过去看看不就得了？在这瞎猜什么？对对对，走，快过去瞧瞧！一番议论过后。众弟子们也是调转方向，朝着罗影的住处走去。与此同时，太乙圣地其他峰的修士们也是注意到了这高挂在空中的长河，皆是满目震惊。神机峰，一个头发花白、仙风道骨的老者盘坐在神机峰最高处一块巨石之上，在他的面前悬浮着三把剑。此人正是太乙圣地神机峰的峰主，太乙圣地的长老之一孙阳明，同时也是一名强大的剑修，一个对剑痴狂的剑修。虽然他的境界才是圣能境，但若是用剑的话，封侯境的强者他也能打个平手。此时，他也是被天机峰那边的剑气大河给吸引住。好强大的剑气，不知是何人在我太乙圣地。不行，我得去看看。若是能与他过两招，说不定我的剑还能更上一层楼。感受着磅礴的剑气，他眼中绽放出金光，迅速收起面前的三把剑，腾空而起，脚踩长虹，飞向天机峰。除了神机峰以外，太乙圣地的其他各峰——玄机峰、武丹峰、符阵峰等等一些实力强大的弟子、宗门护法、圣地长老，也都朝着天机峰飞去。想要见一见这万里剑气长河是何方高人整出来的。天机峰，罗隐看着眼前仅见丙世时，剑刃是虚的混元剑胎。也是有些错愕不已。刚才的剑气长河，他自然是看到了，他也是没有想到混元剑胎出世，竟然会引起天地异象。要是知道的话，他绝对不会这么随意的拿出来。不过还好，没过多久，这异象便消散而去。天空的彩霞再次出现，一切都好像没发生一样。但真的是没发生吗？自然不是。罗隐此刻便感受到了外面的变化，好像有不少人往他这里来了呢。要是被他们发现，林清雪也在这，那就麻烦了。是这儿吗？应该就是了。那万里剑气长河，刚才就是在这附近消失的。前面不就是罗隐师兄的住处吗？北山这边就他一个人住这儿，难道真的是罗隐师兄？走，过去问问。罗隐住处外，一群天机峰的弟子已经在其他峰的弟子之前到达了这里。他们刚到不久，空中的那万里剑气长河就消散而去，众人的注意力便放在了眼前的小木屋上。流言师妹，你平日里跟罗隐师兄处的还不错，去叫一下他呗。走在前面的一个男弟子看向自己身旁的一个女弟子，说道：“那名流言师妹点了点头。”众人来到木屋前，他对着里面喊道：“罗师兄，你在吗？”等待了片刻，见罗隐莫回应，他再次喊道：“师兄。”在吗？出来一下可以吗？听到外面的声音，屋内的林清雪也是浑身一颤。万一这个时候有人进来，岂不是发现他了？且不说他们发现自己是个女人，修为尽失的事情，光是自己以女儿身的姿态待在罗影这边，就说不清了。咯吱，房间门推开，罗影从房间里走了出来。你在里面搞什么？刚才呢？不等林清雪说完，他便抬手打断。这事等会再说，我先出去应付一下。说完便走了出去。看着罗影出去的背影，林清雪柳眉微皱，她发现自己是越来越看不懂这个弟子了。屋外。罗隐开门后，便看到了一群人站在那里。他嘴角忍不住微微一抽，没想到引来了这么多人。刘烟上前一步，说道：“师兄，刚才我们见天地异象，一条剑气长河自九天垂落，倾泻万里。而那长河的尽头，正是你这木屋。你知道怎么回事吗？”罗隐现在有点想骂人。你都看到那剑气长河的尽头是这木屋了，你还问我知道这是怎么回事吗？有病吧？本来他不想承认的，但现在看来，若是不承认的话，这帮家伙肯定不会罢休，说不定还会进屋查看一番。到时候看到林清雪在的话。那就难解释了。于是罗隐直接点头承认道：“没错，是我。”此话一出，众人一片哗然。真的是罗隐师兄？罗隐师兄是剑道天才？真的假的？我怎么有点不太相信啊？我也是，就算再天才，也不至于引发这么恐怖的天地异象吧？圣地外的人恐怕都看到了，就是孙长老那般妖孽的剑修都引发不了天地异象。师兄又在吹牛了。尽管质疑声很多，但却没有一个人嘲讽，因为罗隐虽然实力不强，但是这几年来和师弟师妹们相处的还算不错，基本上和他们没什么矛盾，所以。即便是对罗隐再不满的人，也只会在背地后里说两句，当面还是得叫一声师兄。见众人不信，
罗隐只是面带淡笑，不做过多的解释。不信，不信更好。只可惜这些人是不少，天机峰一半的弟子都来了，但却没有一个人有着蓝色以上的机缘。罗隐无奈的摇了摇头。师兄，我也是修剑。师兄，你能引发如此强烈的天地异象，想必对于剑的领悟也是达到了一定的高度。我想与你切磋一番，还请师兄同意。说话的是一个长相姣好的少女，身穿一袭青衫，头发束在后面，腰间别着一把剑，来到人群前方。是柳师姐。柳师姐一心修行，才二十五岁就已经灵海境九重了。对于剑的领悟也是惊人，听说已经触碰到剑意了，啊，那岂不是说他现在已经能和神功境的高手碰一碰了？可他跟罗师兄切磋什么？就算罗师兄再天才，那也是淬体境一重啊！一剑下去，岂不是会被劈成两半？可能是在同辈之间，没几个对剑有如此领悟的，师姐才忍不住想要试一试的吧？毕竟神机峰那几个师兄师姐对于剑的领悟也就那样。不过罗师兄会接受吗？毕竟这可是柳师姐啊，他是对手吗？听着众人的议论，罗影看向那少女，少女名为柳清禅，的确算得上是一名剑道天才。李英去神机峰跟随孙杨明修炼的，对方也多次邀请。可是他是被林清雪从恶人手中所救，只愿跟随林清雪，不愿离开天机峰半步。对此，孙杨明也是颇为无奈。罗隐知道他并没有挑衅的意思，只是单纯的想和自己过两招罢了。罗隐也知道，若是给他们看点东西的话，他们恐怕不愿离去，自己可还得去布置法阵，得先让这群人赶紧回去。于是罗隐便微微颔首道：“可以。”柳清禅顿时一喜，谢师兄。说完，腰间宝剑出鞘，寒芒一闪，握在了手中。师兄，出剑吧。好。罗隐说着，四下看了看，在众人疑惑的眼神下，走向了木屋前的一棵桃树旁，随手折下一根桃花枝。师兄，你这是？柳清禅有些不解的看着他。罗隐随意的说道：“哦，我没有武器，就用这个好了。”此话一出，众人顿时瞪大了双眼。柳清禅黛眉微皱，道：“师兄，你为何如此侮辱我？”罗隐，我怎么侮辱你了？你是没侮辱我，为何用桃花枝和我切磋？”柳清禅微微有些不悦的说道。罗隐无奈一笑：“我是真没有武器啊！啊，那我这刚好还有一把剑。”品质和我这把差不多，我用不顺手。师兄，你先用着吧。柳清禅从储物戒指中取出来一把宝剑，说道。罗隐摇摇头，不必了，来吧。我既然用这个，自然说明我有信心。别磨叽了，那把剑不过是玄级而已，他还看不上。柳清禅沉默片刻，师兄得罪了。话音落下，连步轻点，跃到空中，手中剑刃划破空气，一道凌冽的剑气直逼罗隐面门。好凌冽的攻击！这一剑若是打在罗隐师兄脸上，他恐怕会毁容吧。罗隐师兄除了实力弱点，长得还是很帅气的，要是毁容的话，有点可惜了。他怎么不躲呀、啊？难道要硬抗这一击？哼！罗隐属实有些自大了。清禅师姐来我天机峰佼佼者，他竟然妄图用一根桃花枝来胜他，就是现在就这般自大，以后那还了得？众人见罗隐不动，微微有些紧张。罗隐则是轻笑一声，手中桃花枝抬起，横空斩出，吭！一道更强的剑气冲破了柳清禅的那道攻击，紧接着朝着柳清禅冲去。柳清禅连忙抬起剑来抵挡，砰！然而剑气砍在柳清禅的剑上，虽说是挡下来了。但是他的身形也是被震飞出去数十米，才勉强稳住。看到这一幕的众人纷纷瞪大了双眼，如同看怪物一般看向罗隐，一时间不知道该说什么。此刻没有任何语言能表达他们内心之中的震惊。他们或许有人猜到罗隐会赢，但绝对没有人想到，他竟然能用一根桃花枝，一招就一招，不仅挡下了柳清禅的攻击，还将他震飞。众人沉默着，不知过了多久，一道声音打破了这份沉寂：“好，好一个以桃花枝为剑，罗小子，你对剑的领悟可是非同一般啊！不知。”能否与我过两招？众人循声望去，看到了抱着三把剑的孙杨明后，顿时一阵错愕。孙长老竟然也来了，而且他也要和罗隐切磋，这不是降维打击吗？孙杨明踏长虹而来，落在地上，来到了罗隐面前。他也是想不到，那般壮丽的天地异象，竟然是罗隐制造出来的。他和罗隐还算熟悉，望着孙杨明，罗隐也是有些意外，随后又无奈一笑。也对，这种天地异象，孙杨明不来才怪呢。见孙杨明来，林清雪在屋内也是有些担心，若是被他感应到这屋子里还有其他人，那就麻烦了。不过还好。孙杨明来这儿的目的只是为了罗隐，对于屋内有几个人，他还真不关心。而此时，柳清禅已经走了过来，俏脸上满是震惊，看向罗隐的眼神中也多了一丝崇拜。师兄，你也太厉害了吧！你是从什么时候开始接触剑的？罗隐摆了摆手，今天刚接触。众人闻言，顿时嘴角一抽。你就吹吧，还今天刚接触，鬼才信！罗隐也的确没有骗人，他真的是今天刚接触，而且就碰了那一下混元剑胎。快，罗小子，赶紧给我过两招，我把修为压低，不用剑意。你要是让我满意的话。我可以让你跟我修剑，不管你境界的问题。此时，孙杨明也是按捺不住激动的心情，看着罗隐说道：“要是真能跟孙长老学剑的话，罗师兄前途肯定要比待在天机峰强吧？”“对啊，罗师兄的修为这么多年都没增长，现在终于悟得剑道，也算是找到了一条路了。即便以后修为就停留在淬体境，只要有一颗无敌剑心，悟得强大剑意，势必也能和大能境的强者一较高下。可就算孙长老压低修为，不用剑意，罗师兄是他的对手吗？他可是练了不知多少岁月的剑了，早就达到人剑合一的地步了吧？”可是我总感觉孙长老这话怪怪的呀，让他满意。周围人看着罗隐和孙杨明，也是各自发表起看法来。那好吧，
望着孙杨明那热切的眼神。罗英也是无奈点头答应下来。对于这家伙，他知道，要是自己不答应的话，他会直接动手打到自己答应为止。自己即便现在领悟了黄泉剑意，但要是真的和一个圣能境的强者过招，还是不可能的。光是自己的肉身就受不了那么强大的攻击威力。不过，若是他压制自己的修为，那就不一样了。听到罗影答应下来，孙杨明也是一阵欣喜。可接下来罗影的话，让孙杨明有些怔然。您就压制一下修为就好。至于剑意。您还是用一下吧。孙杨明皱了皱眉，道：“罗小子，你这是什么意思？”罗影摇了摇头，笑了笑道：“来吧。”说着，抬起手中的桃花枝，枝头对准孙杨明。孙杨明微微有些不满道：“你就用这个来跟我比试。”他方才也见到了罗影用桃花枝一击击退柳青蝉，他也是一惊。可他是柳青蝉吗？他不是。他对剑的造诣不知道超过了多少个柳青蝉，可罗影竟还想用桃花枝对付他，这不是笑话吗？没有趁手的剑，只能先将就了。罗影耸了耸肩，孙杨明嘴角微微一抽。这他妈是理由吗？他瞥了罗影一眼，将自己抱着的三把剑的其中一把扔了过去。罗影接住，看了一眼后，发现这竟然是一把仙级的武器，就这么大方的扔给自己了。你就用这个来和我打一场，用完后再还给我。孙杨明的声音传来，罗影也是明白了，这老小子没那么大方。不过罗影也没拒绝。吭，剑刃出鞘，罗影手握宝剑，眼神忽然变得凌厉无比。来吧，话音落下，一剑斩出，剑气纵横，剑影缭乱。来得好！孙杨明眼中金光闪过。大喝一声，也是一剑斩出，两道剑气贯穿长虹，众人退避三舍，生怕被误伤。我靠，罗师兄还真是高手啊，竟然能和孙长老打得有来有回。等等，难道你们没有发现罗师兄身上的气息是淬体境九重吗？好像还真是，他突破了。不会吧，我前两天见到他的时候，他还只是淬体境一重啊，怎么今天就九重了？罗师兄不会是一直在藏拙吧？众人看着远处的罗隐和孙杨明，暗暗咋舌。好小子，没想到你对剑的领悟竟然到了如此恐怖的地步，看来。还真的用剑意了。孙杨明发现自己将修为压制到淬体境后，竟然和罗隐打得难舍难分，甚至自己隐隐有些落下风。罗隐淡淡道：“来吧。”他话音落下，孙杨明那边一剑指天，天地间顿时狂风大作，每一阵风都如同无数把锋利的剑刃，划破苍穹，朝着罗隐斩去。疾风剑意，是疾风剑意。孙长老三把神剑，领悟三重剑意，他手中的正是疾风剑，他腰间还别着一把烈阳剑。罗隐手中的是孙长老的清泉剑，真是太难得了，没想到竟然能感受剑意。一些修剑的弟子们连忙就地打坐，闭上双眼，用心感受着这疾风剑意。这对他们来说十分难得。然而很快，他们便发现不对劲了。为什么又多出来一股更强大的剑意？难道是孙长老用一种剑意，还不是罗影的对手？又祭出烈阳剑意？怎么可能？带着疑惑，他们睁开双眼，率先看到的是身旁人那合不拢的下巴和瞪大了的双眼。紧接着，他们便注意到，在罗影和孙杨明的上方出现了一条夹杂着恐怖气息的大河。在大河中心，有一处泉眼，无数的泉水喷涌而出。在那泉眼和大河之中，尸骸沉浮，仙佛大地残躯悠悠飘荡，更是有鬼门关、破损的奈何桥、幽冥大殿等阴森异象在其中隐现。无数厉鬼冤魂的惨叫声从泉眼之中响起，让人毛骨悚然。只听见罗影低沉的声音陡然响起：“悠悠魂兮，何其为彼！和黄泉兮，归于安息。黄泉剑意，沉浮尸骨，埋葬仙佛。”下一瞬，黄泉奔涌，直扑疾风剑意。罗影也不打算隐藏实力了，被看扁了七年，自己也是时候开始装逼了。扮猪吃老虎可不是他的风格。不过。展现实力归展现实力，混元剑胎现在还是不能拿出来的，除非万不得已，否则被有心之人盯上就麻烦了。而此时，孙杨明已然愣神，呆呆地看着空中的黄泉，满眼骇然。这这是剑意，孙杨明打死也想不到，眼前这个少年竟然领悟了剑意，而且据他所说，他是刚接触剑啊，这是什么妖孽天赋？要知道，纵然如他般见到天才，触摸到剑意，也是在五旬以后真正领悟一种剑意，更是又过了三十年。可是罗影他，此时其他各峰的弟子，圣地护法。还待在圣地的长老们也是蜂拥而至，看到这一幕后，宛如被人时间静止一般，一动不动地愣在了原地。如若说方才的剑气长河，他们只感觉到了震撼宏伟，那么此刻的黄泉尸骨，他们还感受到了恐惧、压迫。这种恐惧和压迫不是境界上的，而是内心之中的，一合一之间也是有区别的。虽说没有具体划分，但是孰强孰弱，一看便知。毫无疑问，在黄泉剑意摧枯拉朽的攻势之下，孙杨明的疾风剑意很快便被击垮。我败了！孙杨明顿时有些心灰意冷，也没有再次施展另外的剑意。而是直接承认自己输了。四，围观的众人此时也是反应了过来，忍不住倒吸一口凉气，如同看怪物一般看向罗影。他们心里一阵恐惧，自己这个大师兄也太可怕了吧！要知道，孙杨明的剑在整个北灵境可都是排得上名号的，即便他压低了修为，但他就是光用剑，整个圣地除了长老们和圣主，恐怕也没有他的对手了吧？可就算是这样，他竟然败在了罗影手中，败在了这个在他们看来和凡人相差无几的天机峰大弟子手中。这说明什么？这说明此刻在太乙圣地，除了长老和圣主。没有人将是罗影的对手。躲在屋子里的林清雪，此时听着外面的话，美眸中也是闪过震惊。他不明白，自己一个月前离去的时候，罗影还是老样子。
，这一个月的时间，他是怎么蜕变的？然而他不知道的是，罗隐的蜕变正是和他一起完成的。承让了，孙长老，你也不要自闭。我想通过此战，你应该能悟些什么吧？罗隐风轻云淡的说道，脸上没有丝毫的骄傲，反而就像是做了一件十分平常的事情而已。这让前来的长老护法们不禁有些另眼相看。对于孙阳明，罗隐还是有些好感的。这七年来，即便自己修为一直不进，但孙阳明还多次表示过，只要他愿意，就可以教他修剑。即便境界不行。到时候实力也不至于太弱，不过都被罗隐婉拒了。罗隐也想清楚了，即便要保持反派人设，也不能完全没有人性、人情。毕竟所谓反派，只不过是故事之中和主角对立面的而已。他们也有自己的势力，也只是为了自己才和主角对立。主角又何尝不是为了自己？他们就一定是坏人？恐怕不是吧？依稀记得某个玄幻地板砖小说中，在某个势力的控制下，那片大陆生活和谐，人人都有学上。即便是落后的村子，也有人前去挑选人才。然而就因为那个势力的人杀了主角的母亲，主角就将其覆灭。对于天下人来说，谁才是坏人？因此，罗隐便决定只当反派，不当魔头，坏也要坏出风度来。孙阳明听到罗隐的话后，明显一愣，紧接着那双暗淡的眼睛中逐渐恢复光彩，并且似乎明悟了什么，激动地说道：“明白了，我明白了，罗小子，好啊，好，你不是天才，你是妖孽啊，你才是见到妖孽。别的不多说了，我要回去闭关了，以后神机峰就是你第二个家。”罗隐摆了摆手：“圣地一家亲，都是一家人，说什么两家话？”好，等我出关后，带上两壶好酒，来好好找你喝一顿。孙阳明大笑一声，便不再停留，脚踏长虹，疾行而去。望着孙阳明离去的背影，罗隐对众人说道：“行了，各位师弟师妹、护法长老们，要是没什么事的话，大家也散了吧。”说话的同时，罗隐也在悄悄打量着他们的机缘。苏晨没来，其他人的机缘有几个倒是还不错，但罗隐推演了一下他们的人生后，发现那机缘里获得的东西，他压根用不上，于是便决定不去浪费那个时间。师师兄，有时间的话，我能来找你吗？我我就是想和你探讨剑道上的事情。此时，柳清禅的声音在一旁响起：“当然可以了。”罗隐淡淡一笑，如沐春风，惹得柳清禅一阵痴醉。众师弟注意到柳清禅这副模样，也是有些痛心疾首。虽然柳清禅是罗隐的师妹，但却是这些人的师姐，在他们眼中，柳清禅天赋极高，剑道颇深，高不可攀。可那高不可攀的师姐，此刻仿佛变成了迷妹一般，被罗隐吸引。罗隐突然想起来什么似的，锁定柳清禅，开始查看他的信息。姓名：柳清禅，人设：气运之女，境界：林海境九重，体质：太乙圣体。未觉醒，气运值 4,150 金色，天赋仙级，见到天赋地级，好感度40是否开始推演？罗隐没有选择推演，因为柳清禅并没有机缘加身，他只是想看看他是不是女主而已。没想到还真是，更让他意外的是，他竟然是太医圣体。太医圣体可是只有太医圣地圣主那一脉才有的体质啊，而圣主膝下并无儿女。不对，据说圣主曾经有一个女儿，但是却丢了。那么也就是说，柳清禅很可能就是圣主的亲女儿。罗隐在心里暗暗思索起来。如果在原剧情中自己变成反派黑化和太乙圣地有关，太乙圣地是站在自己的对立面的话，那么柳清禅将会有大用。想到这里，罗隐上前一步，来到柳清禅面前，伸出手来，轻轻将他粘在脸颊上的发丝拂去，面含微笑，看着他的眼睛，温柔的说道：“清禅师妹，眼看就要圣地大比了，我也想天机峰多几个进入玄天塔的机会，但师尊这段时日不在，你若是有什么烦恼不解，尽管来找师兄，师兄会尽力帮你的，尤其是剑道上的事情。”说完，摸了摸柳清禅的脑袋，罗隐本就长得俊美。方才又展现出那般强大的实力，柳清禅的内心怎么可能不激动？此刻被罗隐这般挑逗，更是羞赧不已的颔了颔首，低下了头，玉手伸出两根葱白的手指，互相触碰，心中小鹿乱跳。看着柳清禅的反应，罗隐知道差不多了，要懂得循序渐进，适可而止。而且柳清禅的好感度也是从四十变成了五十，虽然不知道好感度到多少才算成功，但就算是一百也快了。罗隐转身走向木屋，抬手背对着众人说道：“好了，大家散了吧。”说完便走了进去。然而有一部分离去了。还有一部分人却直接盘膝而坐，开始利用罗隐和孙杨明留下的剑意，感悟起剑道来。回到木屋的罗隐看到外面还不离去的那群人，也是嘴角一抽，有些无语。身后的林清雪传来声音问道：“你身上发生了什么？”听到林清雪的声音，罗隐转过头去，淡淡的瞥了他一眼，没有说话，径直朝着自己的房间走去，直接无视了他。看着罗隐离开的身影，林清雪银牙紧咬，心里暗暗想着：等自己恢复实力后，一定要让他好看。然而，很快他又无奈的叹了口气，他身体现在的情况，他自己是知道的。自从一个月前他进入天堕渊后，便吸入了天堕渊中的仙堕之毒。这种毒素一旦发作，修为全失，就算是仙人来了也会堕落，无药可解，只能延缓其发作时间。好在他在天堕渊中寻得了几株仙草，一直维持着，没让毒素发作。然而就在他回到天机峰后，毒素便开始发作了，修为一下子从封侯境猛降，直到连淬体境都不如。这种修为的降低不能再从头修炼，而且不赶快清除毒素，他也会痛苦不堪。可惜能食用的仙草已经被他用光。他便只能将寻到的其他药材浸泡在水中，浇区入水来压制毒素。想要彻底清除体内的毒素，只有一个办法，那就是在毒发三日之内让他人帮忙排毒。本来他还纠结
，要不要这样做的时候，罗隐便出现了。因此，罗隐算是帮他做出了选择，帮他解读了。但同时，他也失去了宝贵的东西，所以他现在心情十分复杂。说是恨罗隐吧，倒也不恨，只是担心他将事情暴露出去。这时，罗隐从房间里走了出来，手上拿着一张不知什么制成的面具，来到了林清雪身旁。不等林清雪反应过来，便将他的手一把抓了过来，在食指上划破了一道口子，鲜血滴落，滴在了面具上面。随后，看着那血滴不止的伤口，罗隐一口含在了嘴里。开始帮忙止血，你，你干嘛、啊？林清雪至此才反应过来，连忙将手抽了回来，血是止住了，但他却一阵恶寒，连忙跑去洗手，俏脸也是通红。罗影笑了笑，林清雪之前在弟子面前都是不苟言笑，十分高冷，没想到骨子里还是一个小女人的性子。也对，毕竟在此之前，她可是连男人都没接触过的黄花大闺女。见林清雪洗完手，站在那瞪着自己，罗影轻笑一声，说道：“这面具你戴上不用灵力，只要心念一动，便能改变身形外貌。封侯境以下的强者看不出端倪。”林清雪怔怔地接过面具，自然认出来了，这是玉面妖的皮，也是有些诧异，但并没有多说什么，而是看向罗隐问道：“你现在给我这个干什么？还能干什么？你变一下样子，带你回你那呀？怎么还想赖在我这不走了？我倒也不是不同意，想待在这也行，给我暖床，我就不赶你走。”呸！登徒子。林清雪清脆一声，将面具戴在了脸上，变成了一个陌生男人的样子，身材也发生了改变，那标志性的挑染发型也变了样子。罗隐满意的点了点头，上前抓着他的手走出木屋，生怕林清雪跟不上或跑了。接着便前往林清雪的住处，然而这一幕却被仍在外面感悟剑意的柳清禅看在了眼里。当他看到自己有所倾心的师兄牵着一个男人的手从屋子里走出来时，他宛如遭晴天霹雳般愣在了原地，大脑一片空白，心里一阵绞痛。一个惊人的想法出现在了他的脑海之中：难道师兄他喜欢男人？路上，罗隐忽然注意到柳清禅对自己的好感度一直在波动，一会加一，一会减一的，他也搞不明白怎么回事，索性也不再关心。对于这种小丫头，他还是很有信心拿捏的。当务之急是先把阵法布置上。林清雪总不能一直待在他那里，以后他截胡各种机缘，获得各种奖励，万一再引出什么动静，不太好解释。就在罗隐前往林清雪住处的同时，以桃花之为鉴，一件拜柳清禅和用剑意祭拜孙阳明这两件事，在圣地逐渐传开，基本上也都知道了。那条自九天垂落的剑气长河，也是罗隐的杰作。对于太医圣地来说，出了一个罗隐这种剑道妖孽，自然是好事。这代表着圣地的实力将会有所提升。然而，对于一部分人来说，就并不是什么好事了，因为还有半个月就是圣地大比的日子了。而今年的大比又关系到玄天塔的入塔资格。玄天塔是北灵境一个凡人皇朝大眼皇朝都城内的一座神塔，不知存在了多少年岁，每隔五年便会开启一次。届时，大眼皇朝附近的几个圣地宗门都会获得一定的资格进入其中来收获机缘。而今年距离上一次玄天塔开启正好是第五年，也就是说，罗隐的出现很可能会抢占一个入塔资格，这让不少人的危机感更重了。接下来的几日里，圣的掀起了一股拼命修炼的浪潮。不过苏晨对于此事却丝毫没有放在心上，因为他即便不是罗隐的对手。那也可以从其他人手中抢夺名额，虽然他的境界不算高，但是他有自己的底牌。不过现在的苏晨心情并不是很好，因为他期盼了许久的师尊还没有回来。今天中午的时候，他去了一趟师尊住处，那边空无一人，心里有些空落落的他，趁着今晚夜色优美，星光璀璨，决定去后山散散心。天机峰后山，明月灿灿，繁星点点，一道身影背负双手，漫步在河道东侧。也不知师尊何时才能回来，真希望他能亲眼看到我在圣地大比的时候大放异彩。这道身影正是前来散心的苏晨。然而他还没走两步，却忽然眼前一黑，昏倒过去。另一边，罗隐跟林清雪来到他的住处。玄武汉玉阵已被罗隐传承，因此布置起来也不像是其他阵法那般麻烦。将林清雪送到楼上后，罗隐便开始了阵法的布置。林清雪则是在自己闺房中开始思索接下来要如何恢复实力。虽然体内的毒素是清除了，但也只是没了生命危险而已。想要恢复实力，还需要大量的天才地宝。他第一个想到的就是九品丹药无垢丹，可九品丹药哪有那么容易得到？因此还得想其他办法。就在林清雪神游之际，一道嗡鸣声忽然从外面响起。他连忙跑到窗边查看，只见外面一道玄武虚影宛如从洪荒之中踏来，神虹披身，霞光万丈，立在阁楼之上，仰天长啸。林清雪不由得浑身一颤。他曾在一本古籍中看过一个关于名为《玄武汉玉阵》的阵法描述，正是眼前这般情景。而那玄武汉玉阵可是仙级阵法呀！整个太一圣地的天地大阵，也不过才是堪堪仙级阵法。罗隐是从哪搞到的这阵法呀？看着罗隐站在一旁的身影，林清雪脑子有些乱。这个少年仿佛就跟换了一个人一样。完全看不透了。玄武汉玉阵布置虽然出现了法香，但好在林清雪住处这边比较偏僻幽静，并没有被其他人注意到。布置完这阵法，罗隐只是朝着二楼窗户处看了一眼后，便直接离开了。看着罗隐离去的背影，林清雪愣了一下。他本以为罗隐会嘱咐两句，没想到却直接离开了。这家伙就这么不近人情吗？怎么着，自己的完璧之身也是被他夺走的？他就不能多关心一下？一时间，林清雪心里有些不爽了。而离开的罗隐则是轻轻一笑，想要短时间内将林清雪的好感度提高是不太可能的事情。不过。倒是可以收点利息，比如用，嗨嗨，这样想着，罗隐又想回去了，不过还是摇了摇头，明天再说吧。
，反正自己不能让他感觉把看得他很重。自己若是过多的关注他、关心他，在他眼里就变成了理所当然的事情，甚至会让罗隐变得被动起来，逐渐成为舔狗。要是搁以前，能成为这么一个大美人的专属舔狗，罗隐还会觉得倍有面子。可现在不一样了，时代变了，因此罗隐打算先玩一手欲擒故纵。毕竟林清雪现在只能找他，不敢和其他人接触。只要自己多冷落他几次，然后再找机会击溃他内心的防线，他就知道自己的重要性了。至于怎么击溃，自然是。到时候他甚至会舍不得自己，好感度就容易提升了。此时，林清雪闺房中，林清雪咬牙切齿地坐在床边，丝毫没有高手风范，宛若一个失宠的小女子。可恶！好啊，吃干抹净就走。本尊怎么收了你这么个孽徒？行，本尊这就走。有了玉妖皮面具，本尊还怕被人认出来不成？出去以后，本尊自会找方法恢复实力。一边说着，林清雪一边起身去拿放在桌子上的面具，然而却发现面具不见了。她忽然想起来，是罗隐让她先把面具摘下来的，也就是说。那面具被罗隐带走了，林清雪顿时一阵躁怒。哈、啊，罗隐，清晨，罗隐从床上醒来，昨晚回到自己这小木屋时，那些师弟师妹们仍然在感悟着剑意，想必这几日都不会离去了。罗隐想了想，今天好像没什么重要的事。林清雪那边，他定期给送些蔬菜肉食，想吃就自己做，也不用太多关照。要是实在忍不住了，倒是可以去找他排排毒，就是不知道他愿不愿意了。看了眼自己的气运值和天命值，气运值已经变成了九十，天命值也有七百。查看小说剧情，需要一千天命值。还差三百，罗隐便想着等会再去找几个有大机缘的人，赚取一点天命值用用。不过现在还是要先吃早饭再说。推开门来到院子里，罗隐正准备煮点粥吃吃，便看到一个倩影：“师兄，你醒了，我刚煮的小米粥，加了点灵药，这就给你盛一碗。”柳青蝉脸上挂着浅浅的笑容，拨弄了一下被风吹乱的发丝，看向罗隐。罗隐微微一怔，随后一笑，颔首道：“好。”说完便转身回屋。顷刻，柳青蝉便端着一碗热乎乎的小米粥从外面走了进来，在罗隐身旁坐下后，她浅笑着说道：“师兄。”清蝉为你，脸上还带着一丝丝红晕。罗隐嘴角微微一抽，这丫头怎么这么主动？算了算了，还是我自己来吧。罗隐接过小米粥，埋头喝了起来。怎么样，师兄，好喝吗？柳青蝉在一旁玉手撑腮，痴痴的望着罗隐。罗隐忙不迭的点了点头，嘻嘻，好喝就成。师兄，你要是有什么事，一定要和我说啊，不要自己一个人憋着。虽然我不理解你为什么断背，但我永远支持你。清蝉不奢望什么，能得到师兄的教导，和师兄成为姐妹也不是不行。柳青蝉望着罗隐，正襟危坐道。噗！罗隐一口小米粥喷回碗里，看向柳清禅：“不是，你这话是什么意思啊？断背，那不就是男男吗？这妮子在说些什么啊？”柳清禅微微有些发愣：“师兄，你不是喜欢男人吗？我什么时候和你说过我喜欢男人了？”罗隐疑惑道：“我昨天分明看到你和一个男人牵着手从屋子里走了出来啊！”罗隐，他当时只是担心自己速度太快，林清雪跟不上而已，哪注意到这些？更没想到会被误会啊！罗隐摆了摆手：“那是算了，解释不清楚，反正不是你想的那样。”柳清禅一喜。那师兄，你不是喜欢男人喽？罗隐点了点头，继续喝起了小米粥。太好了！柳青蝉忍不住叫出声来。罗隐抬头看了他一眼，柳青蝉似乎意识到什么，连忙捂住嘴，俏脸通红，辩解道：“我我的意思是，师兄取向正常，说明心里正常，日后一定大有成就。”嗯，罗隐轻飘飘的应了一声，也没去揭穿他。他分明看到柳青蝉对自己的好感度再次提升了五。对了，师兄，你今天有什么事吗？柳青蝉忽然问道。罗隐摇了摇头，没有啊。怎么了？听闻大眼皇朝那边有个拍卖会，挺好玩的。师兄，你不是正确一把趁手的宝剑吗？要不我们去看看吧？柳青蝉说完，紧张的看着罗隐，生怕他不答应。罗隐思索片刻，随后点了点头，也行。柳青蝉顿时一喜，然而事情并没有如二人所愿，因为太医圣主回来了，并说有药师商讨。由于天机峰峰主凌霄尊者不在，便让天机峰大师兄和大师姐前去，主要还是听一听结果，传达一下旨意。而天机峰的大师兄和大师姐正是罗隐跟柳青蝉，于是二人便在午时赶往太医圣殿。与此同时，天机峰后山苏晨也从昏睡中醒了过来。哇，这里好华丽啊！我还是第一次来呢。太医圣殿，辉煌的大殿内人头攒动，在场的无一不是太医圣地的长老、护法以及其他重要人员。柳青蝉站在罗隐身边，忍不住低呼道：“一双美丽的眸子不停的四处打量着。”大殿守卫之上坐着一个中年男人，身穿华服，不怒而威。他便是太医圣地的圣主顾惊鸿。说是中年男人，其年纪也有几百岁了。苏晨呢？他怎么还没来？顾惊鸿见人来的差不多了。扫视了一圈后，没发现苏晨的身影，有些不悦道：“他膝下无一儿女，只有苏晨一个养子。当然，他目前并不知道柳清禅的身份。”等待了片刻，见没人回应，他将目光转到罗隐身上。罗隐他是认识的，毕竟是天机峰的大弟子。这我也不清楚。弟子今天早上醒来后没有出门，并没有看到苏晨师弟的身影。罗隐如实回答道：“罢了，不管他了。”顾惊鸿摆了摆手，他扫视着众人，表情凝重地说道：“此次本尊前往天魔。”话说到一半，忽然戛然而止。只见顾惊鸿仿佛被人掐住喉咙一般，瞪大了双眼。死死地盯着罗隐那边，罗隐有些疑惑他这是怎么了，而后发现他的目光好像并不在自己身上
，而是在自己身旁的柳清禅身上。难道他发现了什么？罗隐忍不住上下打量着柳清禅，这也没什么不同啊。就在罗隐不解之际，他忽然看到柳清禅脚下踩着的白玉板，与他人的有些不太一样。其他人脚下的白玉板大多是洁白无瑕，亦或者散发着淡淡的金辉，而只有柳清禅脚下的白玉板有些朦胧，颜色仿若混沌初开的感觉，一眼看去似乎五颜六色，但仔细看去只有灰白两种，而且。这白玉板还正在以柳青禅为圆心，向四周逐渐扩散变化。看到这一幕，罗隐心里已经了然了。看来顾惊鸿始终没有放弃寻找女儿的希望，在大殿之中设下了这种能检测太医圣体的宝物，以防万一他失踪的女儿出现，他认不出来。至于为什么只在这大殿内布置，大概是此物珍贵稀少的缘故吧。可惜柳青禅这六年来也没来过大殿，直到现在才被发现。果不其然，顾惊鸿盯着柳青禅看了片刻后，从守卫之上飞了下来，站在了他的面前。罗隐注意到顾惊鸿的双手都有些颤抖，眼眶也微微变红。其他人似乎也明白了什么，纷纷向后退去。罗隐同样如此，给他们二人留出空间。柳青禅有些搞不清楚状况，呆呆地站在那里。他进入太医圣地也有六年之久了，但还从来没有和圣主有过什么接触，因此现在他有些慌。你你是叫柳青禅，对吗？顾惊鸿站在柳青禅面前，说话都有些不利索了。作为天机峰的大师姐，柳青禅这个名字在太医圣地也是不少人都知道的。柳青禅茫然地点了点头。好孩子，好孩子，等会你留下来，我有些事情和你说。顾惊鸿知道，现在不是谈论这些事情的时候，便让柳青禅等会留下来，二人单独交谈。说完后，他便转身回到守卫之上。柳青禅也似乎意识到了什么，看向罗隐，低声问道：“师兄，我是不是？”他没有说下去。罗隐则是淡淡一笑，颔首道：“应该是了，不要紧张，好好跟圣主谈谈。”柳青禅抿着嘴，点了点头。守卫之上，顾惊鸿收起情绪，沉声道：“本尊此次前去天魔宗，应天魔宗宗主要求，放出去几个玄天塔的试炼资格。”唰，此话一出，全场一片哗然。怎么可能？玄天塔试炼资格每年就那么几个，珍贵无比，我们都不够用，凭什么放出去？他天魔宗欺人太甚，有本事他们去找大眼皇朝要去啊！找我们干什么？爱大眼皇朝跟中州境的天道院关系颇深，他们自然不敢招惹。难道我们真的要把试炼资格让出去？见众人炸开了锅，顾惊鸿抬手示意众人安静，接着道：“大家稍安勿躁，我的意思并不是说直接把试炼资格全部送给他们，而是他们自己争取，自己争取。”众人不解，顾惊鸿点了点头。没错，他们送来六个弟子，等到大比的时候，他们也参加比试，资格由他们自行争取。那也不行啊，我们的试炼资格凭什么给他们机会？就是啊，我们总共也就二十个名额，天魔宗弟子整体都要比我们的弟子强，他们派来的肯定也是精锐，我们的弟子怎么可能是他们的对手？这和白送有什么区别？众人听到这话，依旧有些不乐意。只有几个长老在那里若有所思。罗隐倒是没说什么，而是在悄悄观察着众人身上有没有机缘存在。二十个名额，就算减去六个，他也有把握拿到一个。至于其他圣地的人能不能拿到，关他屁事！玄天塔在大眼皇朝中，每年的试炼资格只有大眼皇朝周边的几个势力才有。至于为什么，没人知道。而太一圣地正是其中之一。不过太一圣地并不是北灵境最强的势力，顶多算是中上势力。北灵境最强的势力只有三个，其中一个便是那天魔宗。顾惊鸿此次外出正是被天魔宗邀请，但没想到他们竟然是想要试炼资格。看着众人义愤填膺的样子，顾惊鸿也是颇为无奈。他叹了口气道：“诸位。”本尊也不想将这珍贵的试炼资格让出去啊！但是天魔宗不是我们所能招惹的。如若以前凌霄尊者在这儿，天魔宗或许还不会做些什么。即便他们很强，但他们也怕两败俱伤。可是现在凌霄尊者我已经联系不上了，所以我们只能答应。此话一出，众人也是有些无奈的叹了口气。他们也知道这件事没得商量。行了，此事你们回去告知自封的弟子，让他们提前有个准备，该提升的尽快提升，不要藏宝贝了。顾惊鸿摆了摆手，似乎有些心累。从天魔宗回来后，他便一直怅然若失。忽然，他想起来了什么。看向柳清禅，道：“你先留下，本尊有事和你谈谈。”柳清禅没有立即答应，而是有些紧张的看了一眼罗隐。罗隐笑着对他点了点头，他才应了下来。随后，罗隐将注意力转移到了一个老者身上，在他的周身有橙色神芒环绕，这是大机缘的象征。这个老者罗隐也认识，名为周正初，是太一圣地的四长老，也是武丹峰的峰主。一众人往外走着，罗隐跟在周正初的身后，先是查看了一下他的信息：姓名周正初，人设前期配角，境界大能境九重，体质丹黄体。气运值 1,200 青色，天赋灵级，天命推演，是否开始天命推演？罗隐果断选择推演。第一天，周正初从太医圣殿返回武丹峰，继续没有炼成的丹药。第二天，周正初炼丹失败，炸炉，心灰意冷。下午时发现还缺少一味药材，天宇参，于是决定外出寻找。第三天，周正初离开太医圣地，外出寻找药材，并未发现天宇参的踪迹。第四天，周正初来到神鹤谷入口往东三千米处，发现一株天宇参，拿到天宇参后。本想离开的周正初，却意外发现，在北边有浓郁的灵气。他前往查看，在一处山洞中发现了一座灵脉矿，吸收掉灵脉矿中的灵脉精魄后，突破制胜，能进三重。第五天，周正初回到武丹峰，开始炼丹。第六天，周正初继续炼丹。第十天，周正初炼丹成功，丹成
，推演结束。罗隐看着推演结果，也是大为震撼。这四长老的运气也太好了吧！竟然能发现灵脉矿，而且那灵脉矿里还有灵脉金魄。灵脉矿是灵石的主要来源。一般来说，不少宗门圣地都有灵脉矿，或多或少，或大或小。但是不一定每个灵脉矿都能凝聚出灵脉金魄。千不存一，可一旦凝聚出灵脉金魄，将灵脉金魄吸收后，境界将会大幅度提升。周正初都能从大能进九重，一跃提升到圣能进三重。别看才提升了四个境界。但中间可是有着一个大境界啊，而且还是后期的境界，所需灵气更多。这也代表着那灵脉矿肯定不小，否则不可能凝聚出如此强大的灵脉金魄。罗隐现在才是淬体境九重，若是能吸收掉那灵脉金魄，境界直接飞升到神功境也是没问题的。周长老，不好意思了，你这个机缘我替你收了。不过你放心，那天雨深，我会帮你带回来的。周正初这人，罗隐印象还不错。一开始自己境界无法提升，他还送了自己好多丹药，虽说都没起作用，但心意至少到了。况且那天雨深自己也用不到，倒不如带回来送给他。还能收获一个人情，何乐而不为？返回天机峰后，罗隐正准备先去看一眼林清雪，告诉他自己要离开一两天，让他小心点，却忽然被苏晨拦了下来。师兄，师尊是不是回来了？嗯，你去找过他了？罗隐疑惑道。同时，他发现苏晨身上的灵力波动竟然变得十分微弱了，境界好像也变成了淬体境一重。什么情况？他不是明天才遇到天虹尊者的残魂吗？难道说提前了？不是说截胡机缘除了直接有关的事情，其他的并不会影响吗？罗隐在心里询问了一下系统。定，宿主理解错了。系统所说的不会影响，指的是该发生的还会发生，但时间上就不一定了。听完系统的解释，罗隐也是明白了。看来苏晨的储物戒指中已经有了天虹尊者的残魂。我修炼上遇到了点问题，今天想去看看师尊有没有回来，找他问一下。去到他那里后，发现我竟然无法靠近。师兄，你每天都去打扫，知道怎么回事吗？苏晨看起来有些懵逼。罗隐拍了拍他的肩膀道：“我也不清楚怎么回事，但我能进去，可能你身上发生了什么事吧。等师尊回来后，我一定先告诉你。”哎。你身上的灵力波动为何那么微弱了？罗隐说着，故作惊讶地问道。苏晨眼里闪过一抹异色，怅然道：“师兄，你发现了？我也不清楚怎么回事。昨天晚上在后山突然昏过去了，醒来后就这样了。境界也降到了淬体境一重。啊，境界也降了！”罗隐故意装作不知情的样子，惊讶道。看着苏晨失落的样子，他拿出一枚戒指来，说道：“哎，师兄也没什么能帮你的，这枚储物戒指就先送给你吧，三十乘以三十乘以三十的，比你的要大上不少，里面还有几株天才地宝，你应该用得上。你把你储物戒指里的东西放在这里面吧。”看着罗隐手里的储物戒指，苏晨也是有些意外。储物戒指其实挺贵的，他自己的储物戒指也才十乘以十乘以十的空间，罗隐竟然送给他一个三倍大的，他还是有些欣喜的。平日里罗隐为人就挺好的，也经常帮助师弟师妹们，因此苏晨并没有起什么疑心。谢谢师兄了，不过我就不把我储物戒指里的东西拿出来了，先放在那里，等空间不够了再用这个。苏晨接过戒指谢道。罗隐连忙道：“哎，别，你先把你戒指里的东西放到这个戒指里面来，把你的戒指给我，我等会还有用处。那师兄，你还是拿着这个吧，我就不要了。”苏晨听见罗隐说他还有用，便把戒指还了回去。罗隐拒绝道：“不不不，我用不了这么大的空间，太浪费了。你现在身体出现问题，应该要多储存一些天才地宝。你把你那个给我就行了，我就够用了。对了，把你的东西都拿出来。”罗隐补充道。苏晨犹豫了片刻，最终还是点了点头。罗隐暗暗一笑，这家伙现在还只是一个雏鹰，对自己人，尤其是对他好的人，还没有一点心机。也多亏了自己以前立下的人设。很快，苏晨便把自己储物戒指中的物品全部转移，将自己的储物戒指交给了罗隐。随后，有些感动的看向罗隐。师兄，你对我真好。等我查清楚身体的问题后，就请你喝酒。嗯，赶紧找周长老看看你的身体吧，他应该有丹药能帮你。罗隐拍了拍他的肩膀，说道。随后二人分开，罗隐没有前往林清雪那边，而是回到了自己的住处。叮，截胡苏晨机缘成功，苏晨气运值220宿主气运值加220天命值加400奖励鲲鹏蛋一枚，已放入系统空间进行孵化。鲲鹏蛋，罗隐震惊了，系统竟然还能给这种奖励，这可是上古神兽啊！就算在这玄幻世界中，也是顶尖的那一批啊！看着系统空间中漂浮着的那枚蛋，罗隐会心一笑，已经开始期待鲲鹏的诞生了。名字他都已经想好了，就叫鲲鲲。回过神来，罗隐看着自己已经达到 1,100 的天命值，没有着急提升功法，而是决定先看一部分原本剧情再说。他想知道自己是如何黑化成反派的。系统，给我查看小说剧情。叮，消耗 1,000 天命值。注意，宿主只能查看和宿主有关的剧情。查看完毕后，宿主将原有剧情重演，可获得奖励，还原度越高，奖励越丰厚。听到系统的提示音，罗隐眼前一亮，还有这种好事！紧接着，一道光幕出现在了罗隐面前。原来查看剧情并不是要看小说，而是直接将剧情播放出来，就像看电影一样。画面闪过，罗隐的眉头逐渐皱了起来。没多久，一段剧情便播放完了。罗隐长出一口气，原来自己黑化成反派的原因是这样。在原本剧情中，罗隐也同样撞破了林清雪女儿身的事情，但他却吓得跑了。林清雪再次让他去，他也不去。不过在罗隐原本推演的人生中，自己去了，可能是因为自己并不是罗隐吧。随后，苏晨去找林清雪询问修炼事宜，帮林清雪排了毒，还是林清雪主动的。接下来，林清雪实力恢复，没看到如何恢复的
，但罗隐猜应该就是无垢丹的作用。林清雪实力恢复的第一件事，便是让苏晨找到罗隐，给他体内设下禁制，然后一切如往常一般进行。不过柳清禅并没有对罗隐产生什么情愫，反而跟苏晨产生了情愫，也没被圣主发现他的身份。直到圣地大比那天，天魔宗的人来了，罗隐的对手刚好是天魔宗的少主，想都不用想，没有实力的他被直接秒杀。但后面天魔宗少主却被苏晨打败了。这倒让罗隐有些意外，苏晨明明没实力了，竟然还能打败天魔宗的少主，他肯定有什么底牌。天魔宗少主怀恨在心，打听了一番后，找到罗隐，给了罗隐天魔星点修炼。没想到境界一直没有长进的罗隐，修炼起天魔星点来，竟然十分顺畅。不过他体内对苏晨和林清雪的恨意也被激发了，成为了天魔宗的卧底和天魔宗少主的狗腿子。看着这剧情，罗隐嘴角抽了抽，他本以为是自己得到了什么牛逼却邪恶的传承，没想到竟然是受了别人的恩惠，还成了狗腿子。这必然不能去重演剧情啊！让他当别人的狗腿子。绝对不可能，而且若是这次大比对手不变的话，自己甚至还有可能跟那天魔宗少主结仇。明白了自己的黑化过程，罗隐也就放心多了。思索了片刻后，拿出来了苏晨的那枚储物戒指。系统，能不能帮我检查一下这个戒指里有没有残魂？罗隐对着戒指看了许久，没看出什么端倪来，甚至怀疑那残魂是不是依附着苏晨的物品转移到了自己的那枚戒指中。定，可以，一百天命值。罗隐挑了挑眉毛，果然天下没有免费的午餐。不过看了一眼自己的天命值，刚好还有一百，于是摆了摆手，好好好，定。检测中结果已出，残魂虚弱，十日之后才可苏醒。十日，那还好，不像其他小说里那样动辄几年。等他醒来以后，自己要和他好好谈谈。中州境的蜂王境强者留下的宝贝应该不少吧？罗隐想着，脸上不自觉的出现了一抹笑容。收起储物戒指，罗隐朝外面走去。柳青禅大概还在跟顾惊鸿谈话，毕竟父女相认，一是一方有些接受不了，二是就算接受了，肯定还有千言万语想要说。不过最重要的，应该就是柳青禅的太医圣体了。在这个世界，每个人都有不同的体质。大部分人是肉胎繁体，有的人是先天之体，像柳青禅的太医圣体，会在特定时间或者特殊方式下觉醒；有的人则是后天之体，例如周正初的丹黄体，是后天情况下在机缘巧合之中得到的体质。不论是后天或是先天之体，都有强弱之分。不过，但凡是带着圣体、神体这种的，一般来说都不会弱。这也让罗隐想起来，苏晨那小子好像就是镇玉神体，也不知道是什么效果。不同的体质效果也不同，有的是可以修炼特殊功法典籍，有的则是可以用来战斗，有的便是有辅助效果。一边想着。罗隐已经来到了林清雪这边，进去跟他打了声招呼。林清雪自然没给他什么好脸色，而他也没惯着他，拍拍屁股直接走人，留下林清雪一人在那生气。但罗隐惊奇的发现，好感度竟然还加一了。什么情况？他忽然想起自己之前也是拍了一下他的臀部，好感度也提升加一了。莫非他真的有什么奇怪的属性？简单的收拾了一下后，罗隐便离开了太医圣地。至于目的地，自然就是神鹤谷了。神鹤谷距离太医圣地不算远，但也不近。如今他还没有到达神功境，无法御空飞行，便只能买下一匹灵马赶路。好在速度也不慢，就是屁股难受罢了。四五个时辰之后，罗隐来到了神鹤谷附近。据说神鹤谷曾经只是一个普通的山谷，但不知多少岁月前，有一只神鹤死在了这里，死后的残肢鲜血孕育了这片土地，因此经常有人来这里寻找天才地宝。不过一路上，罗隐并没有看到其他人，很顺利的进入了神鹤谷。根据推演的结果，他也找到了那株天宇参。人参的外表却如羽毛般纤细轻薄，十分洁白。虽说不是什么特别珍贵的药材，但这一株拿出去也足够卖不少零食了。将天宇参收入囊中，罗隐便往北方走去。那是临时卖矿的位置，果不其然，远远的他便看到一个山洞，汹涌的灵气从那边喷发而出，但是却有五六个身穿黑衣的修士站在山洞门口，警惕的望着四周。罗隐还奇怪，为什么这么明显的灵脉矿能让周正初捡漏？原来这是有主的灵脉矿啊！周正初是从人家手里抢过来的。好家伙，平日里闷骚的四长老，原来性子这么刚烈。很快，罗隐便明白了四长老动手的缘由。那几个黑衣修士，分明就是天魔宗的人。这灵脉矿是天魔宗的。罗隐的脸色顿时就阴了下去。一想到自己原本剧情中成为了天魔宗少主的狗腿子，他就不爽，对这个势力也很不爽。看这几个人的样子，这灵脉矿应该是刚被他们发现，之前还不知道多么隐蔽，不然的话肯定不会只派这几个人把守。既然如此，那就不客气了。罗隐观察了片刻，确定周围没有其他人的后，便动了起来。什么人？守在洞口的几个天魔宗的弟子忽然注意到面前闪过一道人影，定睛一看，是一名身穿青衣的少年。少年手持一根桃花枝，面色平静，眼中杀气毕露。你是哪个宗门的弟子？这里是天魔宗的地盘，不想死，赶紧滚！为首的天魔宗弟子看着罗隐，呵斥道：“罗隐嘴角勾起一抹笑容，天魔宗是吧？那就对了，杀的就是你们天魔宗之人。”此话一出，天魔宗那几个弟子脸色大变，为首之人脸色一沉，喝道：“这家伙是来找茬的！他不过淬体境九重，动手杀了他！”刷刷刷，话音落下，三道人影冲出，寒芒四起，直逼罗隐面门。罗隐不屑一笑，手中桃花枝随意横扫，一股凌冽无比的剑气喷出，扑哧，冲上来的三人顿时饮血。看到他们被秒杀，剩下的几人脸色大变。不好，这家伙扮猪吃老虎，快捏碎传信令牌！临时卖矿出事了。然而罗隐丝毫不给他们机会，手中桃花枝再次展出。
，粉蝶般的桃花顺着剑气游走，每一片都如同一把锋利的剑刃，斩落在剩下的几人身上。顿时血花四溅，鲜血染红了桃花，也染红了罗隐手中的桃花枝。这几人不过是林海境的小喽啰，在罗隐的剑下根本掀不起什么风浪。处理完他们的尸体后，罗隐便走进山洞。山洞入口并不宽敞，还有些阴暗潮湿，但走了没几步后便豁然开朗，整片山洞也变得明亮无比。晶莹剔透的灵脉矿散发出浓郁的灵气，将罗隐团团围住。看着眼前的景象。罗隐也是有些震撼，没想到这灵脉矿竟然这么大，这里面的灵石若是全部开采出去，能顶得上圣地半年的收益了，也够自己挥霍一段时间了。不过最重要的还是那灵脉金魄。罗隐注视着灵脉矿上方漂浮着的一团幽蓝色金魄，毫不犹豫，直接开始吸收。随着罗隐的吸收，灵脉金魄也是逐渐的缩小，而他身上的气息也在不断的壮大。灵海境一重，灵海境二重，灵海境三重，灵海境九重，神功境，神功境一重，神功境二重，神功境三重。直到神功境三重，罗隐身上的气息才停了下来，而那灵脉金魄也是尽数吸收，化为乌有。神功境三重，罗隐暗暗握拳，感受着身体的变化。在他的灵海之中，漂浮着一座辉煌无比的宫殿，宛若九天之上的天庭，璀璨万丈。在过去七年里，他修为没有半点长进，而如今才短短几天就达到了神功境，这种喜悦感无人可知。叮，截胡周正初机缘成功，周正初气运值一百，宿主气运值加一百，天命值加二百，奖励天人级功法，万剑开天诀，系统话音落下。一招剑诀涌入罗隐脑海，没有多去关心功法的事情。罗隐看着眼前成片的灵脉矿，对系统说道：“有没有办法将这些灵石全部开采出来？”“定，可以，消耗一百天命值，是否开采？”“一百天命值不算多。”罗隐果断选择开采。很快，在系统的帮助下，这里的灵石全部进入了罗隐的储物戒指中。做完这些，他也不再逗留，指不定什么时候天魔宗的人就来了。然而，就在他刚离开山洞的时候，便迎面撞上了一群人。哼，一点好处都不给我们，还让我们帮忙采矿？嗨！谁让咱们依附着人家天魔宗呢？行了，别抱怨了。咱们采矿的时候又不是不能自己私藏点。哎，等会，这里怎么有打斗的痕迹啊？那家伙是谁？从山洞里出来的？他身上穿的不是天魔宗的衣服。拦住他！刷刷刷！一群人将罗隐团团围住，脸色凝重的盯着他。小子，你是何人？这里天魔宗的弟子呢？你又为何从山洞里出来？站在罗隐面前的一个脸上带着刀疤的汉子沉声问道。看着面前的这几人，罗隐发现他们并不是天魔宗的人，应该只是一个依附于天魔宗的小门派。于是他也毫不隐瞒地说道：“那几人被我杀了。至于我为什么从山洞里出来，你们应该清楚。”话里话外没有一丝对天魔宗的忌惮，这也让众人有些犹豫。难道这家伙背后的势力比天魔宗还要恐怖？他们也感受到了罗隐身上神功境的气息，不是他们这些人所能招惹的。可是不管怎样，他们既然碰到了，就不能不管。若是直接放罗隐离去，事后查到了这件事，他们也是必死无疑。刀疤脸上前一步，沉声道：“小友不知何门何派，我乃天煞门弟子胡风。你杀了天魔宗的弟子，这件事情恐怕不能就这样算了。”天煞门。听到这个名字，罗隐的脸色顿时阴沉了下来。七年前，他的村子正是被这个门派所屠戮而亡的，自己的亲生父母还有一个妹妹也是遭了他们的毒手。虽然那时候自己还没穿越过来，但这段记忆却一直保存在自己的脑海深处。身体的原主人毕生的愿望便是报仇。罗隐也曾想着替身体原主人完成这个夙愿，毕竟这段记忆也让他十分恼火。而现在似乎是时候了。不过罗隐并没有直接动手，他注意到这群人中有一个人身上盘绕着橙色机缘，大机缘。等会得找机会留下他。好好推演一番。不过现在，罗隐看向那刀疤脸胡风，冷笑道：“天煞门是吧？我本想找你们的，没想到你们竟然送上门来了。”胡风眉头一皱：“找我们？哼！七年前，玉河村，你们是否去过？”罗隐直接问道：“玉河村，那个凡人村落？”胡风下意识的问道。罗隐也是有些意外：“你去过？当然。七年前，门主为了寄养魔宠，需要凡人的精血，我们便随便找了一个村落。老子脸上的疤痕，就是那里的刁民留下的。”胡风摸了摸脸上的刀疤，一阵气愤。不过，你问这个想干嘛？不会是要替他们报仇吧？哈哈哈哈，痴心妄想！就凭你，还没资格对天煞门动手。你敢动手的话，天魔宗可是……哼！然而还不等他的说完，便一道寒光闪过，直接将其斩杀。一切发生的十分突然。只听见罗隐悠悠的声音响起：“我不敢动手，我不仅要对你们动手，天煞门、天魔宗，我都不会放过。放心，下一个就是你们天煞门门主了。”突如其来的变故让天煞门其他人顿时一惊，随后反应过来，喝道：“这小子找死！”妈的！一起上！就算他是神功境，也不是我们这么多人的对手。杀了他！罗隐扫了一眼这群人，面带冷笑，丝毫不惧。他们比起刚才天魔宗那几人还要弱上许多，处理起来根本不是问题。短短瞬息，场上便满是尸体和散落的桃花。天煞门只剩一人站在那里瑟瑟发抖的盯着罗隐。此时，罗隐已经在他眼中成为了一个屠夫。他不明白罗隐为什么不杀他。知道我为什么不杀你吗？罗隐看向那个瘫坐在地上、面色苍白的天煞门弟子。那人惊恐地看着罗隐，用力摇了摇头。罗隐淡笑道：“因为你还有用。”说完，便查看起了这人的信息：姓名赵空吉，人设
，小反派，境界林海境一重，体质无，气运值正负八五零，青色，天赋玄极，天命推演，是否开始天命推演？罗影并没有直接开始推演，而是好奇的看了一眼这家伙的气运值，正负八五零，还是第一次遇到这种情况。负的气运值并不代表着气运值低，而是代表着所遇机缘会让其坠入魔道，心性受损。而像赵空极这种情况，则是代表着所遇机缘能否坠入魔道，全凭他自身控制。若是控制好了。能有所帮助，若是控制不好，将会万劫不复。不过罗隐不会给赵空极机会了。推演完他的人生后，便没有再留下他的必要了。推演开始，第一天，赵空极借助秘法死里逃生，回到天煞门，将发生的事情禀告门主。门主大怒，将事情转告给天魔宗，并以临阵脱逃为由，将赵空极暂时软禁于天煞塔一层。第二天，赵空极在天煞塔一层地下数尺发现魔星道骨，随后开始融合。第三天，赵空极继续融合魔星道骨。第四天，赵空极融合魔星道骨成功，获得道眼魔点。第五天。赵空极离开天煞塔，除了前几天之后那几天的事情都没那么重要了。罗隐收回目光，看向赵空极，果然发现这家伙在鬼鬼祟祟的捯饬着什么，看来是想用那秘法逃生了。罗隐自然不会给他这个机会，手中桃花枝落下，赵空极连叫都没来得及叫出来，便一命呜呼。罗隐曾问过系统，若是在截胡机缘前将人杀死，还算不算截胡机缘成功？系统的回答是也算，所以罗隐没有丝毫犹豫，将几人的尸体处理完后，罗隐戴上玉妖面具，变换成了赵空极的模样，随后又换上从赵空极那拔下来的衣服。收拾妥当后，前往天煞门。天煞门的位置并不远，不然天魔宗也不能让他们来开采这灵脉矿。来到天煞门后，罗隐顺着推演结果，将灵脉矿的事情告诉了天煞门门主徐彪。他并不担心对方去通知天魔宗，就算天魔宗知道了，那又如何？反正去到后，人财两空，查也查不到他头上。将事情汇报完成后，罗隐如愿以偿的来到了天煞塔一层，被关在了一个小黑屋中。天煞塔是平日里天煞门弟子修行之地，天煞门只不过是个小门派，整体实力不高，门主徐彪也不过是大能境而已。弟子们也大部分都是神功境以下，能达到神功境的寥寥无几。至于徐彪为什么要将赵空极软禁在天煞塔，大概是因为赵空极临阵脱逃，不给点惩罚，说不过去吧。罗隐也没多关心。等到天黑周围没人之后，他开始在小黑屋中准备掘地三尺。虽不知魔星道骨有什么具体作用，但罗隐清楚，既然是橙色机缘，绝对是至宝。更何况融合魔星道骨之后，还会附赠一份道眼魔点。就是不明白，那赵空极闲着没事在这挖坑干嘛？难道想着逃跑吗？也不至于啊，他只是被软禁惩罚，又不是判刑。想不明白，索性不再多想，开始挖掘魔星道骨。本以为要挖许久，但没想到刚挖了没一会，便有一股魔气从坑洞之中往外喷涌。罗隐知道魔星道骨已经近在眼前了，于是乎，他手中的动作也是轻柔了起来。片刻后，魔星道骨彻底暴露在了他的视野之中。这是一个墨黑色的骨头，但却散发着金色的光辉。明明魔气冲天，但却有一股不可亵渎的气息，仿佛内存大道。罗隐将魔星道骨拿在手中，仔细的观察起来。这是一根肋骨，若是想要换骨的话，势必要开膛破肚。但既然赵空极能成功，罗隐自然不会畏惧什么。不过在此之前，他想先试一试传统的滴血能不能行。划破手掌，鲜血滴落在魔星道骨之上。下一瞬，原本光芒微弱的魔星道骨忽然璀璨无比，但又有滔天的魔气蕴含在其中。魔星道骨挣脱罗隐的手，漂浮在了空中，随后忽然朝着罗隐冲了过去。不等罗隐反应过来，他便钻入罗隐体内。啊！罗隐只感觉胸口一阵剧痛，忍不住惨叫出声，浑身也是大汗淋漓，意识逐渐沉了下去。轰！一声嗡鸣在小黑屋中响起。一股恐怖至极的气息从倒在地上的罗隐体内迸发而出，鲜血、骨骼、经脉、肌肉都在悄悄地发生着改变，如同印上了一层远古符文，璀璨神秘。道韵魔气在罗隐体内交织，让罗隐从外表看起来更为神秘了一番。叮，截胡赵空极机缘成功，赵空极气运值100宿主气运值加100天命值加300奖励九霄神雷诀大成，万剑开天诀大成。叮，宿主气运值达到500系统升级，目前可推演天数15天。不知过了多久，疼痛消失，罗隐也是清醒过来。而且他发现脑子里忽然多了一些东西，他忍不住喃喃出声：“魔星道骨，原来如此！这魔星道骨乃是远古魔神体内的一根至强之骨，融合后可以获得其传承，也就是那所谓的道眼魔点。实际上，道眼魔点才是最大的机缘。魔星道骨的存在，只不过是为了能修炼道眼魔点。若是没有魔星道骨，就算有了道眼魔点，也无法修炼。道眼魔点中蕴含着大道，总共九层，修炼到极致，可得道成仙，亦可化道成魔。全凭一念，每提升一层，可有机会凝聚出无上神通。”实力也会大大增强，可作为主要星点来修炼。得到传承后，罗隐长出一口气，浊气，感受着身体的变化，活动了活动筋骨。既然机缘已经截胡了，那接下来就是报仇的时候了。罗隐眼底闪过一抹寒芒，从储物戒指中抽出一根桃花之来。混元剑胎不能随便用，这算是罗隐的一个底牌。而和其他武器比起来，这桃花之用起来甚至更为顺手一点。天煞门七年前的账也该还了。罗隐身形一动，手里的桃花枝夹杂着一成的黄泉剑意，直指苍穹。轰！一声巨响，天煞塔轰然开始倾塌，而天煞塔内外此时已经乱成了一团。我靠，这什么情况？天煞塔怎么崩塌了？不好，我道侣还在天煞塔里。
，怎么回事？到底怎么回事？好端端的，为什么倒塌了？快看，那是什么？在众人议论之际，外面有人指着空中喝道。众人循声望去，只见一道身影从天煞塔中飞出，脚踏长虹，手中拿着一根木棍，身上魔气滔天，身后朵朵桃花散落。众人看到这具身影，皆是一惊。能踏长虹而御空之人，至少得是神功境才行。可整个天煞门，神功境以上的弟子长老，无疑不被人熟知。现在空中的那道身影，分明不是天煞门中人。难道天煞塔倾塌的事情和他有关？此时的罗影已经换了副面孔，虽说不是自己的模样，但也不是赵空吉的模样了。徐彪听闻天煞塔倒塌，也是马不停蹄地带人赶了过来，老远便望见了空中那道身影。此子何人？感受着罗影身上传来的气息，徐彪眉头紧紧皱起。门主，我们也不知道他是谁。天煞塔倒塌后，这人便从塔中飞出。一个弟子连忙说道。而此时，空中传来一道声音：“徐彪，我们的账是时候清算了。”闻言，徐彪眉宇中闪过一抹疑惑，随后冷哼一声，一飞而起。来到了罗影前方不远处停下，你是谁？我们之间有什么账可算？徐彪沉声喝问道。徐门主，既然你忘了，那我就提醒你一下。七年前，玉河村，罗影眼中寒芒毕露。徐彪双眼微眯，他根本不知道这玉河村是什么地方。这些年来，他屠戮的村子太多了，怎么可能记得这么清楚？罢了，既然你想不起来，那就不必想了，上路吧。你们天煞门也会在今天覆灭。罗影话音落下，徐彪不屑一笑：“黄口小儿，就凭你这神功境的实力，也妄图杀我，还覆灭我天煞门？”你也不看看我天煞门背后站着的是谁，哪怕风王境的来了，也不敢说灭我天煞门。罗影淡淡的摇了摇头，无知。只见罗影手中桃花之猛地展出，一道夹杂着滔天魔气的剑气直逼徐彪。什么？徐彪脸色大变，但反应却是不慢，连忙运转功法，堪堪挡下了这一剑。身形倒退数十丈后，他咬牙切齿的盯着罗影，对众人大喝道：“都给我上！诛杀此子！他不对劲！”众人也是毫不犹豫动手，顿时煞气冲天。而罗影则是面色平静，丝毫没把他们放在眼里。若是自己还是淬体境，即便是有着至强剑意、无上剑术，恐怕也很难是这些人的对手。但现在他已经是神功境了，而且还有道眼魔点，对付这些阿猫阿狗丝毫不在话下。面对众人的攻势，罗影手中桃花枝展出，璀璨光华自空中落下，化作一道道剑芒。剑芒横扫天地，无物可挡，一剑斩过。无数天煞门的弟子化为齑粉，实力稍微强大一点的也是身受重伤。倒是天煞门的长老和门主，凭借自身的实力及更为强大的功法，挡下了这一击。徐彪和长老们顿时倒吸一口凉气。惊恐万分的看着罗影，不明白为什么明明只是神功境的他，为何如此强大？可恶，此子实力莫测，诸长老随我布阵。徐彪大喝一声，身形变化，开始布阵。长老们也是各自掐诀，来到阵法阵眼处。嗡、嗯，一声嗡鸣响起，徐彪等人的阵法成型。大阵之内，古老玄妙的符文沉浮，将罗影困在了其中。紧接着，无数血气蔓延开来，每一方血气都如锋利的剑芒，一旦触碰便会毙命。哈哈哈哈！我们天煞门这煞血图阵，除了圣能境以上，无人能解。不管你是什么人，等死就好。徐彪见罗影被困，也是松了口气。罗影冷笑一声，就凭这个想困住我？徐彪脸色一变，难道他还有什么底牌？只见罗影手中桃花之指天，暴喝一声：“万剑开天！”轰！话音落下，空中的云彩竟忽然从中间分开，如同被一把开天巨斧劈开，整齐划一。下一秒，磅礴的剑气从九天而下，众人忍不住抬头望去，失声道：“这怎么可能？这是假的吧？障眼法！这绝对是障眼法！这是天人级功法的气息！”他绝对不可能有天人级功法，这剑气好恐怖！不对，这不是剑，这些全部都是桃花枝！快拦下，快将这攻击拦下！众人一脸惊骇地望着空中，只见密密麻麻数不清多少的桃花枝虚影，枝头化作锋利的剑刃，带着三成黄泉剑意，自九天之上斩落。大片的桃花从空中飘落，天煞门下起了桃花雨。虽说徐彪大喝出声让众人拦下这攻击，但是谁敢出手？他们虽说有长老之名，但却仅仅只是神通境的修士而已。这一击的恐怖之处，他们自然能感觉到。若是贸然上前，只会送死，难道完了吗？徐彪心头一震，喃喃一句后，忽然振作起来。只要将罗影杀了，那就不亏。说完，他转身望去，却发现罗影已经从阵法中逃了出来。怎么可能？这可是他们精心钻研出来的阵法呀！是天煞门最强的一个阵法，怎么可能这么容易跑出来？不等他多想，无数剑芒落下，斩落在天煞门的地盘之上。一时间，哀鸿遍野，惨叫声此起彼伏。不，不可能！徐彪大叫一声，眼里冒着血光，朝着罗影冲了过去。死！他也要拉稳垫背。然而罗影只是瞥了他一眼，甚至连手中的桃花枝都未斩出，空中落下数道剑芒，钉入他的体内，摧枯拉朽。徐彪双眼猛然瞪圆，一脸骇然，低头看了一眼插在自己胸膛的桃花枝，一口鲜血喷出，从空中坠落。他到死也想不到自己竟然会被一根木棍所杀。而那些天煞门的长老护法也是死的死，伤的伤。天煞门所有的建筑也几乎被摧毁，气数已尽。看到这一幕，罗影心中的那块大石头终于是放了下来，身体原主人的夙愿也算是完成了。他无奈的叹了口气，摇了摇头。转身离去，空中的桃花枝仍在不断斩落，每一根都有磅礴的剑气。天人级功法本就威力极大，
，而万剑开天诀又大成，威力自然更上一层。天煞门是个小门派，压根无法反抗。无数桃花枝斩落，插在天煞门的地盘，横尸遍野。奇怪的是，天煞门有一处建筑，竟然完好无损，似乎这些攻击有意将其避开。不知罗隐离开多久后，天煞门已经没有了任何动静，而那建筑忽然应声裂开，数百人从里面跑了出来。当他们看到眼前的一幕后，顿时愣在了原地，接着爆发出热烈的欢呼：“苍天有眼啊！让这些魔头们死了！”还他娘！你看到了吗？有大侠给我们报仇了！这这是桃花，桃花枝！天哪，怎么这么多桃花？还有这些尸体上插着的都是桃花枝啊！可这些阁楼房屋怎么看，怎么像是被剑劈开的呀？徐大侠行事，我们不可议论。感谢桃花侠救我们村子的人出来，以后我们村子便改名桃花村，供奉桃花侠。村长，供奉桃花仙不是更好吗？哼，仙人，我们供奉了那么多年的仙人，你可见仙人救我们？除了有侠胆一干之人，还有谁会救我们？你没看见整个天煞门都被摧毁了，就关押我们的地方完好无损吗？也是，至此，桃花侠的事迹便从桃花村传了出去。你还知道来我这儿啊？呦呦呦，这是谁家的小娘子闹脾气了？怎么几天不见，想我了？哼！罗隐回到太医圣地后，便立马来到了林清雪这边。不是因为别的，只是因为灭掉天煞门后，他想起来七年前自己被林清雪所救的事情，心里有些动容。若不是林清雪，自己这副肉身还不知道死在了什么地方。然而刚进门，便看到林清雪坐在一把椅子上，一脸幽怨的瞪着自己。阴阳怪气的话从嘴中飘出，宛如一个失宠的怨妇。林清雪自然生气，这几天把他关在屋子里，简直就要闷死他了。以前有修为的时候，闭关一两个月，甚至一年都不会闷得慌，那时候甚至感觉不到时间的流逝。可是现在他没有修为啊，整日憋在屋子里，谁受得了？因此，在罗隐来了后，里面甩了个脸色过去，看着如此傲娇的林清雪，罗隐顿时忍俊不禁。林清雪似乎已经将那日的事情放了下来，心性也是发生了转变。罗隐也清楚，将他一直闷在这里，指不定会让他抑郁。于是乎，他手中一道红光射出，射入林清雪体内。你给我做了什么？林清雪顿时警惕地看向罗隐。没什么，只是担心你乱跑，给你体内种下了一点小禁制而已。不管你跑到哪儿，只要不离开我千里，我就能知道你的位置。以你现在的实力，跑出去一百米我就把你逮回来了。罗隐风轻云淡地说道，走到林清雪旁边坐下，端起他喝过的茶水一饮而尽。林清雪银牙紧咬地看着他，你想怎样？罗隐瞥了他一眼，看来你不满意啊。我本来是想着给你御妖面具，让你闲着没事可以去我那玩玩，给你种下禁制。也是怕你发生意外。既然你不需要，那御妖面具就不给你了。你不行，给我。林清雪也是在屋子里憋坏了，听到罗隐这话后，眼前一亮，娇声喝道：“罗隐，轻轻一笑，将御妖面具取出来，放在了桌上，用手按着说道：‘给你可以，但你是不是得表示点什么呀？’”林清雪黛眉轻皱：“你想干嘛？”罗隐笑了笑，上下打量着他，伸出手来，慢慢靠近他的脸颊，手指触碰到林清雪脸颊的一瞬间，林清雪只感觉浑身升起一股电流，吓得一哆嗦，不等林清雪反应过来。一把将林清雪揽入怀中，坐到了他的腿上。你干嘛？逆徒，放开我！林清雪立马挣扎起来。罗隐用力控制住她，看着她通红的俏脸，别乱动。我们都有那种关系了，你还害羞什么啊？我的师尊！林清雪见反抗不成，只能楚楚可怜的看着罗隐。罗隐，能不能不要？我真的没准备好。看着他那样子，罗隐哈哈一笑。师尊，你想什么呢？我说要干嘛了吗？林清雪微微一愣，随后沉声道：“不就是那种破事吗？还能干吗？”罗隐悠悠的叹了口气：“爱你说你想歪了吧？”我只是想抱一下你，然后说着，罗隐突然吻了上去。林清雪顿时瞪大了双眼，用力的想要把罗隐推开，然而罗隐却纹丝不动。没办法，他只能忍着，忍着忍着，渐入佳境，大脑一片空白。良久，罗隐主动分开，林清雪依旧愣在那，随后反应过来，立马起身，俏脸通红，心里乱糟糟的，不知为何却生不起气来，甚至还有些意犹未尽。罗隐看他那样子，微微一笑：“行了，这就是我的报酬，玉妖面具是你的了。先说好，你现在没有实力，除了我那里。”自己不许去其他地方，若是被人看出来了，出事了，可别怪我。我知道你背后的身份不一般，你应该知道其中的厉害。虽然不知道林清雪隐姓埋名的目的，但他必然不想让外人知道自己在这里。林清雪魂不守舍的点了点头，片刻后忽然想到了什么，看向罗影，眼神有些复杂。罗影注意到他这眼神，知道他可能有事要自己帮忙，于是摆手说道：“说吧，什么事情？”林清雪纠结了一会，冷静下来后，将刚才的事情甩到脑后，开口说道：“我是想求你帮我件事，什么事？帮我取一些东西，什么东西？”我在齐黄山某个洞天福地中放了一些天才地宝，可能对我实力的恢复有用，想让你帮我取回来。林清雪说完，盯着罗隐，罗隐若无其事的点了点头，行啊，没问题。啊，你答应的这么爽快？林清雪有些诧异。罗隐，我什么时候不爽快了？但是这两个字拆开就不行了，可以爽，但不能快。林清雪俏脸一红，随后想到了什么？你，你不会还想？罗隐挑了挑眉，你要是想的话，也不是不行。呸，谁想了？逆徒。看着他的样子，罗隐暗暗一笑。他想的当然不是那种事情，而是天才地宝，可能对恢复实力有用。我懂了，对恢复实力有用的都丢了
，只剩下没用的了，算作我的路费。行了，以后你就经常去我那逛逛吧，别把你们坏了。”罗隐起身，一边说着，一边朝外面走去。林清雪总觉得罗隐没安好心，他刚想跟上去，果然就听见罗隐说道：“以后我的一日三餐就交给你了。”林清雪的脸疼的一下便拉了下来，咬牙道：“我是你师尊，不是你师女。”哦，那好吧，玉妖面具给我。罗隐转过身来，看向他，伸出手。你哼，林清雪一时间无话可说，只能冷哼一声。我要去找周长老，你去吗？不去我就直接走了。天宇餐也是时候交给周正初了。林清雪闻言戴上玉妖面具，变了一个女人的面孔，不过并不是那么漂亮，只能说是秀气。来到武丹峰，周正初听到罗隐要将天宇餐交给他，也是十分意外，连忙前去迎接。他也是很好奇，罗隐怎么知道他需要天宇餐的？对此，罗隐只是说听武丹峰弟子说的，而自己手里刚好有，就送来了。周正初也是没有怀疑，连连感谢之后，罗隐便离开了武丹峰。在回到自己那边的时候。一路上，他和林清雪都听到不少弟子在谈论一个事情。哎，你们听说了吗？天煞门被灭了，听说了，好像还是被一个人灭掉的。天魔宗也很生气，据说那人还动了天魔宗的灵脉矿，而且灭掉天煞门的那人，好像跟天煞门有血海深仇。我还听说，那人将天煞门之人尽数斩尽，只留下了数百个被抓到天煞门的凡人。据那凡人所说，灭掉天煞门的人，好像是桃花侠。桃花侠，没错。听说天煞门被灭后，地上满是桃花枝，如同剑刃一般，削平了天煞门的建筑。斩杀了天煞门的弟子，还留下了满地桃花。嗯，这么一说，我倒是想起来一个人来。你是说？众人一边议论着，一边看向路过的罗隐。罗隐嘴角微微一抽，神他妈桃花侠，老子还菊花怪呢。而林清雪自然也是听到了他们的对话，他自然也知道天煞门和罗隐的关系，也知道罗隐以桃花枝拜柳清禅的事情。可这件事真的和罗隐有关吗？再怎么说，那也是一个门派啊。他现在的实力有那么强大吗？于是他便忍不住看向罗隐，低声问道：“这件事？”真的和你有关吗？听到林清雪突然询问，罗隐转过头来看着他，沉吟道：“那你觉得会不会是我呢？”林清雪和他对视着，悠悠的叹了口气道：“如果这是一个月前的话，我敢笃定不是你。但最近你的变化太大了，我根本看不透你。而且前几天你刚好和我说你要出去一趟，天煞门就被灭了。”林清雪没有直接说出自己的想法，但她的想法也是不言而喻。罗隐微微一笑，继续向前走着：“没错，是我。不过我的目的并不是天煞门，天煞门只是顺手灭的。虽然心里已经有了答案。”但林清雪听到罗隐承认后，还是美眸微震，感到有些不可思议。虽然说天煞门实力并不强，但他好歹也是一个宗门啊，自己之前也有能力灭掉他们。可罗隐呢？他之前不过才淬体境一重，就算这几天进步再快，也不可能妖孽到这般地步吧？而且听着传闻，那灭掉天煞门的人用的好像还是桃花枝，也就是说，罗隐甚至没有用什么神兵利器，就是用普通的桃花枝将一个宗门给灭了。林清雪有些愣神，回过神来后，他看着已经走远的罗隐，快步追了上去，问道：“那你出去的原本目的是什么？”为什么会和天煞门扯上关系？罗隐淡淡的瞥了他一眼，关你什么事？说完便直接离开。你，林清雪微微有些错愕，看着罗隐离去的背影，气得直跺脚。不过片刻后，他还是跟了上去。到饭点了，食材在厨房，你去给我做点饭去。回到住处，罗隐对林清雪说道：“罗隐，我是你师尊，不是你的侍女。”林清雪银牙紧咬的瞪着罗隐。哦，那好吧，麻烦师尊教我修炼吧。做饭和教我总得选一样，不然就把玉妖面具给我，你自己带你那去。罗隐也不强求。耸了耸肩，说道：“那我还是去做饭吧。”林清雪顿时泄了气。现在的他就跟凡人无异，连功法都拿不出来，怎么帮罗隐修炼？口头传授知识，要是修炼就跟上课一样，嘴上说说，弟子们就能理解，那实在是太轻松了。看着林清雪那落寞的样子，罗隐不禁一笑。他要一步一步摧毁林清雪内心的防线。当一直对他呼来喝去，真当成侍女使唤后，过几天态度再一转变，好感度那还不是轻松到手？当然，这一切都是建立在林清雪没有那么恨罗隐的前提下。若是那天晚上的事情一直被他记恨在心。好感度的获取恐怕就有些棘手了。林清雪在那做饭，罗隐也是自己一人运转起来了道眼魔点。虽然还没有彻底摸透道眼魔点，但罗隐已经感觉出来他的强大了。目前还是第一层，等到突破第二层的时候，恐怕会有质的飞跃。师兄，师兄，你在吗？刚想深入了解一下道眼魔点，外面便传来了柳清禅的声音。罗隐只好作罢起身，将门打开，看到了身穿一身青衣长裙、身姿摇曳的柳清禅正站在门口。看到罗隐开门，他脸上瞬间露出开心的笑容来。罗隐也是淡淡一笑，道：“怎么了？”没怎么样，就是想过来玩玩。柳清禅嘻嘻一笑，也不客气，直接进屋。罗隐关上门，笑道：“我这里可没有什么好玩的。”柳清禅，嘻嘻，师兄不就挺好玩的吗？罗隐看着柳清禅这不怀好意的目光，罗隐下意识的裹了裹衣服，轻咳两声，转移话题道：“嗨嗨，圣主前几日将你留下，和你说了什么？”听到这话，柳清禅的脸色微微一变，苦笑道：“我是真想不到，我竟然是圣主的女儿。”哦，他这样和你说的，不是搞错了？确定了吗？确定了。连我身上的胎记，还有是一些琐碎的记忆，他都知道。况且我的太医圣体也觉醒了。那你和他？柳清禅摇了摇头，我还是一时半会接受不了。不过我想慢慢来的话，应该还是能习惯的。罗隐点了点头。任谁突然冒出一个背景不俗的老爹来，
也不是那么容易能接受。师兄，我好担心他让我去联姻啊！我听说很多圣地宗门的圣女都是要去联姻的，我好怕。”柳青蝉忽然楚楚可怜的说道。罗隐顿时有些忍俊不禁：“你别多想了，你好不容易回来，圣主肯定恨不得将你天天留在他身边，还联姻，怎么可能？话本看多了呀！就算真的让柳青蝉去联姻，罗隐也会想办法阻止的。且不说她是女主，就单凭她这稳步提升的好感度，罗隐也得把她留下来。”现在柳青蝉的好感度已经来到了六十，自己都没做些什么就提升的这么快，可能这就是恋爱脑吧。饭做好了，吃吧，吃死你！就在二人交谈正欢的时候，一道倩影端着几份饭菜走了出来。他是柳青蝉，转头看到眼前的女子，微微一愣，眼中闪过一抹暗淡，看向罗影问道：“林清雪心里咯噔一下，她刚才并没有听到这里的动静，出来后看到柳青蝉也是有些意外。柳青蝉是她第一个亲传女弟子，也十分讨人喜欢，自己该不会是被认出来了吧？”罗影摆了摆手：“我的侍女罢了。”听到罗隐把自己称呼为侍女，林清雪柳眉顿时一横，砰！将饭菜重重的放在桌上后，就坐到了一旁。柳青蝉嘴角微微一抽，这真的是侍女？师兄什么时候有的侍女？有脾气这么大的侍女？莫非师兄有什么特殊癖好？嗨嗨，别在意，他就这脾气，习惯就好。吃饭，吃饭。罗隐轻咳两声，转移话题道：“柳青蝉忽然想起来了什么似的，问道：‘对了，师兄，你是不是就是桃花侠呀、啊？’”听到这话，罗隐刚要夹起一块肉的筷子悬在了半空，似笑非笑的看着柳青蝉，问道。为什么这么问？你觉得师兄我有能力灭掉一个宗门势力吗？嗯。柳青蝉沉吟片刻，说道：“虽然我没有见过师兄真正的实力，但是光从前几日师兄表现出的手段中，就感觉到师兄你肯定还有底牌。而且那天煞门中的情况又和师兄的手段那么像，所以青蝉猜测应该是师兄所为。有些事情不必去寻求一个绝对的结果，你认为的便是你认为的。”罗隐淡淡一笑，没有承认，也没有否认。哼，故弄玄虚，你就直接说是你干的不就行了？一旁的林清雪听不下去了，白了他一眼道。罗隐嘿嘿一笑：“你说是就是喽。”说者无意，听者有心。柳青蝉听到那天煞门真的是罗隐所灭，看向罗隐的眼中也是冒起了星光。师兄这么厉害，不过罗隐倒是没怎么在意，自顾自的夹起一块不知什么动物还是妖兽的肉来放入嘴中。此时林清雪的俏脸也是露出了一稍稍紧张的神色，似乎有些期待。见罗隐将肉放入嘴中后，脸色没什么变化，他也是松了口气。然而下一秒，噗，一块肉被吐到了桌上。救命！只听罗隐怪叫一声，捂着喉咙：“师兄，你怎么了？”柳青蝉吓得连忙上前询问，罗隐瞪着大眼看向他，水水。片刻后，喝完两大杯水的罗隐脸色阴沉的看着林清雪，这就是你做的饭，放这么多盐，还有这么多稀奇古怪的调味剂，你是想毒死我吗？虽然罗隐已经达到了神功境，但他并没有屁功。开玩笑，这里的食材种类丰富，调味剂也是千奇百怪，能吃好，为什么还要屁功？为了省下时间修炼，他差这点时间吗？面对罗隐的斥责，林清雪微微有些不悦。若不是柳青蝉在这，林清雪肯定会拿师尊的身份来反驳他。但现在却不行，只能小声嘀咕道：“我又没做过饭，是你非让我做的。”不过眼中的那一抹得意之色是掩盖不住的。没有实力的他，想要出气也只能这样了。行了，行了，师兄，既然如此，还是让你尝尝清晨的手艺吧。柳青蝉也是个心善的主，看着林清雪这么委屈，忍不住劝道。罗隐只好借势下坡，摆了摆手。毕竟他也只是抱怨，不可能真的训斥林清雪。与三人此时轻松惬意的状态不同，天魔宗的大殿内现在死气沉沉。偌大的灵脉矿说没就没，你们倒是好，连是谁搞的都不知道，你们是废物吗？大殿之上，守卫端坐着一个男子，他身穿一袭黑袍，身上魔气腾腾，怒目圆睁的盯着下方的众人。此人正是天魔宗宗主。本来发现了一个灵脉矿，还是凝聚出灵脉精魄的灵脉矿，他是挺高兴的。然而刚得到消息，就又传来消息说灵脉矿没了。那么大的一个灵脉矿，光是让人开采，也够几十个灵海境修为的人开采上十天半个月了。能在这么短时间内移除的，至少得是圣能境强者。宗主，这件事有些蹊跷。以我天魔宗在北灵境的威名，寻常人知道那是我天魔宗的三灵脉矿的话，肯定会不敢乱来。可那贼人不仅杀死了我天魔魔宗的弟子，还将灵脉矿挖了个干净。想必要么是不怕死，要么就是背后有滔天的势力。天魔宗的一个长老上前说道。天魔宗宗主皱了皱眉，沉声问道：“滔天的势力，整个北灵境除了我天魔宗和扶摇圣地，还有大眼皇朝，谁还能称得上滔天实力？那大眼皇朝还是得势于中州境的天道院，不然的话，不过是个凡人皇朝罢了。或许那贼人不是北灵境人士。”有人忍不住猜测道：“不是北灵境人士。”天魔宗宗主皱了皱眉，随后说道。我不管他是不是北灵境人士，在我北灵境内惹上我天魔宗，必须给个说法。天煞门不是被灭了吗？根据徐彪那家伙传来的消息，恐怕就是那贼人干的。桃花枝还有桃花就是线索。哦，对了，还有那桃花村，听说那些蝼蚁都是从天煞门逃出来的，派人去问问，问不出什么来就都杀了。众人闻言立马派人去办。天魔宗宗主的脸色也是稍稍好看了一些。那灵脉精魄对他有很大的用处，灵脉矿没那么容易发现，就算发现了，也不一定能凝聚出灵脉精魄来。现在好不容易发现一个，还被人截胡了。他自然生气。行了，这事就这样吧。太乙圣地那边怎样？顾惊鸿那家伙同意我们的要求了吗？说完，他看向最前方的一个老者。那老
。顾惊鸿说：“允许我们派人参加他们的大比，但弄出人命。”闻言，天魔宗宗主冷哼一声：“哼，本尊还看不上他们太一圣地的人命。既然同意了，那就好办了。”一晃数日过去，天魔宗并没有从桃花村那得到什么有用的信息，而桃花村的人也被天魔宗屠戮干净了。这一消息传到了罗英耳中，他心神并无波动。在这世界中，凡人生命就如蝼蚁，自己当时顺手救下他们，他们竟然还大肆宣扬，这就不关他的事了，是他们自己作死。这几天，李罗隐也并没有前去探寻机缘，而是除了修炼到眼魔点外，便就是和柳清禅讨论剑道，戏弄林清雪。奇怪的是，林清雪的好感度还加了一，虽然不多，但也算有进步。而在系统空间里的那颗鲲鹏蛋，也被他放入了林海中酝酿孵化。根据系统所说，这鲲鹏蛋孵化成功以后，不仅可以给他一个血脉纯正的鲲鹏当做神宠，而且还能附赠一些特殊奖励。至于怎么个特殊法，罗隐便不清楚了。莫非还能送个老婆帅帅？母鲲鹏，反正罗隐是想好了，若是这鲲鹏能化成人形的话，怎么着也得整条背带裤来给他穿上耍耍。此时，罗隐待在房间里，拿出来了那枚从苏晨那搞来的储物戒指。今天就是天虹尊者苏醒的日子了，有些事情需要找他问一问。罗隐看着手中的戒指，倒眼魔点运转，一道强大的灵力打入戒指内。嗡、嗯！戒指一阵嗡鸣震动后，一道虚无灵体从中飘了出来。紧接着，这道虚无灵体逐渐凝聚成一个老者的容貌。只不过，他脸上的表情似乎有些不悦。是谁打扰本尊的清梦？清梦，合着你这老逼灯是在睡觉？我还以为你昏死过去了呢。罗隐饶有兴趣地看着眼前这个白须老者。虽然还是灵体状态，但样貌也是清晰可见，只不过有些缥缈而已。听到罗隐的声音，天虹尊者望了过去。当他看到罗隐后，微微一愣，随后喝道：“你不是那天的小家伙，你是谁？为什么这个戒指会在你手里？”罗隐耸了耸肩：“有没有一种可能，这个戒指就是我的呢？那小家伙的灵魂烙印都没清除干净，你到底是什么人？把他怎样了？”天虹尊者死死地盯着罗隐。若不是他现在只是一个灵体，恐怕都已经将罗隐按在身下质问了。罗隐微微一笑，也没有再狡辩什么，而是问道：“我倒是有些好奇。”你怎么那么看重他？哼！本尊将他的灵力吸收干净了，欠他一个因果，自然要还上。哦，原来如此，那不好意思了，你见不到他了，见不到了。好吧，那省下了，不然还得去还因果，麻烦死了。罗隐，这家伙的脑回路，罗隐属实没有摸透。小友，既然这枚戒指在你这里了，那就说明我们有缘，你帮我恢复肉身，我可以帮你成为至强者。天虹尊者看了罗隐一眼，开始给他画起了大饼。罗隐微微一笑，至强者，你一个封王境的老头，自己都成为不了大陆的顶尖强者。还给我画大饼！封王境其实已经算得上是顶尖强者了，但在罗隐看来还不是终点，甚至虚神境都还不是终点。天虹尊者脸色微微一变：“你到底是何人？为什么能看穿我的实力？”现在的天虹尊者只是一个灵体，按理说根本不可能看穿他的实力，可是罗隐却一语道破，这让他有些警惕起来。这有什么奇怪的？我不仅知道你是封王境，而且我还知道你是中州境人士，尊名天虹。我倒是很好奇，你一个中州境的家伙跑到北灵境来，竟然生死道消了，有点不可思议。罗隐很是随意的说道，然而这几句话却让天虹尊者如遭晴天霹雳，瞳孔猛然骤缩，死死的盯着罗隐，半天说不出话来。看到天虹尊者这副模样，罗隐也没有在意，而是继续说道：“想让我帮你恢复肉身也可以，但是我有两个问题需要你先回答我，不然我不能答应。”天虹尊者盯着罗隐，沉默了良久，回过神来，沉声道：“问。”他此时也没有纠结罗隐为何知道他的尊名，知道他的来历，就算他去问，恐怕也不会得到答案。倒不如先让眼前这小子答应帮自己恢复肉身，等混熟了后再去打听。罗隐笑了笑，问道：“第一，你有没有什么遗留下的宝藏，或者你背后的势力有没有什么好东西可以先给我用用？你的敌人又是谁？身为封王境的强者，想必生前肯定有不少宝贝，也留下了不少传承。然而没想到的是，天虹尊者却是摇了摇头。很抱歉，我这人和别的人不一样，没有留下任何东西。至于我背后的势力和敌人，还是先不告诉你了，不是你目前所能接触的。那你还说能帮我成为至强者，这不纯放屁吗？”哼，年轻人不要妄图走捷径。本尊虽然不能给你资源，但本尊的眼界、眼光、经验。绝对足够你少走弯路。对于天虹尊者这自吹自擂，罗隐撇了撇嘴，穷就是穷呗，还有理了。他不耐烦的摆手道：“行了行了，第二个问题，你有没有听说过中州境一个叫林清雪的女子？”说完，罗隐目不转睛的盯着他，这才是他最想问的问题。林清雪的一切都有点神秘，罗隐想搞清楚，但直接问林清雪，他肯定不说。比起得到天虹尊者的引路，这个问题才是他更想要的。林清雪，听到这个名字，天虹尊者皱起了眉头，似乎是在思索着什么。片刻后，他眼中闪过一抹异色。不过很快就恢复正常，但还是被罗隐捕捉到了。看来他的确是知道点什么。然而天虹尊者却摇了摇头，说道：“不清楚，本尊灵魂受创，记忆有所残缺，得好好修养一番。等想起来后再告诉你。”哦，那需要多久？罗隐似笑非笑的看着他，鬼才信他的话呢，还记忆残缺，分明就是不想说，或者说是想拿这件事来拖住罗隐，怕罗隐对他不利。不得不说，老狐狸就是老狐狸，短则十天半个月，长则三五年吧。不过你放心，这些时间里我都待在你这，跑不了。而且我还能指点你在修炼上的问题。”天虹尊者很是随意的说道。罗隐嘴角一抽，既然软的不行，那只能来硬的了。
他脸色一变，沉声道：“老毕道，我劝你别不识好歹，知道什么赶紧说，不然的话，我让你魂飞魄散。”你，小伙子，年轻人不要太嚣张，你让本尊魂飞魄散，对你来说有什么好处？天虹尊者似乎也没料想到罗隐的脸色会变得这么难看。一般来说，遇到他这种大佬，不是应该各种跪舔吗？怎么这小子不按常理出牌啊？还反过来威胁他？他可是封侯境的强者啊！哦，现在是灵体，没实力，那没事了。老毕道，我最后再问你一遍。告诉我，你知道的林清雪的事情，否则的话，我现在就动手。我没跟你开玩笑，你说出来，或许我还能答应你的要求。罗隐脸色阴沉的威胁道。见罗隐似乎是来真的，天虹尊者也是有点慌。他拼尽全力留下一缕残魂，就是为了有朝一日能重塑肉身。若是残魂没了，那一切就真的没了。于是他连忙道：“你先答应我，我说出来后，你就帮我重塑肉身。”罗隐皱了皱眉，不耐烦道：“好，我答应你，赶紧说。”天虹尊者缩了缩脖子，身为一个封王境强者。竟然被一个小辈这般威胁，他实在是有些拉不下脸来。但，在屋檐下不得不低头，他只好点了点头。那好，我告诉你，我知道林清雪。罗隐瞳孔微缩，具体呢？本尊并不认识林清雪，只是听说过她而已。她乃是中州一大天骄女子，年纪轻轻便踏入了封侯境，尊名林雪尊者。据说样貌极美，是中州境诸多男修的梦中情人。不过好像从七八年前开始，她就突然销声匿迹了。天虹尊者也没有犹豫，直接说了起来。听到这里，罗隐皱了皱眉。莫非林清雪隐姓埋名躲到北灵境的原因是为了躲避某些人的追求？毕竟很多小说中都是这样写的：天骄女子样貌极美，背后的势力都会安排她和不喜欢的人联姻，然后她就隐姓埋名跑掉，偶遇主角或被主角所救，接着二人暗生情愫，走到一起，最后主角强大起来，开始反击，待她将自己的未婚夫杀死。而罗隐所在的也是个玄幻小说的世界，应该也免不了俗吧？罗隐这样猜测着，只听见天虹尊者那边继续说道：“林清雪不仅天赋样貌出众，她背后的势力也是让人忌惮。”罗隐眉毛一挑。果然，他问道：“那他背后的势力叫什么名字？”天女宫，天女宫。罗隐皱了皱眉，在心里默默记下这个势力的名字后，问道：“那这林清雪在中州境销声匿迹的原因，会不会是因为天女宫让他和不喜欢的人联姻才逃走的？”本以为自己猜的没错，谁知天虹尊者却轻笑一声：“呵，小子，一看你就不是中州境人士。中州境内谁不知道天女宫一大纪律就是不准有道侣啊？联姻自视清高的他们看不上任何男人，怎么可能联姻？具体是因为什么，没有外人知道。”不过这天女宫里都是女修，也不知道他们是如何耐得住寂寞的。嘿嘿嘿，难不成是自己解决的？还是说姐妹之间互相解决？说到后面，天虹尊者的画风已经歪了，脸上的笑容也是变得有些邪恶起来。罗隐则是没有在意他后面的话，而是思索起来。若是如此的话，那到底是什么原因才让林清雪隐姓埋名的呢？他看向天虹尊者，那你知道林清雪为什么销声匿迹吗？这谁知道？要是知道的话，就不是突然销声匿迹了。天虹尊者也不知道，罗隐就有些无奈了。就在此时，天虹尊者忽然咋舌道：“啧啧啧，那天女宫可是地统仙门，每一代的天女更是绝代天骄，若是能抱上他们的大腿，一辈子亦可无忧无虑，稳稳入胜。可惜啊，可惜，人家偏偏不让弟子有道侣。地统仙门，一个新的词出现在了罗英耳边。他皱眉问道：‘何为地统仙门？’天虹尊者瞥了他一眼，老神在在的说道：‘地统仙门，顾名思义，就是曾经有先帝统领过的门派。不过这个说法也不准确。其实只要门派内出现过一个先帝，便能称为地统仙门。’”要知道，一个时代只会出现一个先帝，伪先帝倒是不少，因为一个时代只会诞生一个天命，争夺到天命的才能称之为先帝，其他的只能是伪先帝。但伪先帝们的门派也不敢自称地统仙门，所以说你应该明白天女宫的含金量了吧？罗隐瞳孔顿时骤缩，先帝，天命，地统仙门，林清雪的来头这么大，自己还把他给？不过他既然躲到北灵境，那就说明他和天女宫之间八九成是有矛盾的。想到这里，罗隐也是微微松了口气。你还知道什么关于林清雪的事情吗？罗隐望向天虹尊者，天虹尊者则是笑道：“小子，你这么关心林清雪，莫非是见过她，还是听说过她，对她有所倾心？我把她睡了，她是我的女人了，我想了解了解她，不行吗？”罗隐瞥了他一眼，说道：“天虹尊者显然不相信罗隐这话，鄙夷的看了他一眼。”罗隐瞪了他一眼，道：“你还知道什么？快说！哼，小小年纪便不知道尊老爱幼，不知道了，什么也不知道了。”天虹尊者冷哼一声：“真的什么也不知道了。”罗隐双眼微眯：“真的什么也不知道了。”关于林雪尊者的事情，本尊只是道听途说，毕竟这种小姑娘我没什么兴趣。天虹尊者倒也没有说谎，罗隐见他也说不出什么来，于是耸耸肩道：“那好吧，留着你也没什么用了，再见。”此话一出，天虹尊者瞳孔猛震，骇然道：“小子，你想干嘛？我们说好的，你别说话不算话。”嘿嘿，说好什么了？我怎么不记得了？有人能证明吗？你，你冷静，我可以给你指路，帮你解惑，我也不求你别的，只要帮我重塑肉身就行。天虹尊者见罗隐不是在开玩笑，似乎是真想对他动手，态度连忙放低。罗隐笑了笑，摇头道：“抱歉，我不需要，我也不喜欢和穷鬼打交道，我最烦别人给我画大饼了，所以拜拜。”
，望着罗隐那人畜无害的笑容，天虹尊者仿佛看到了魔鬼一般。只见罗隐手中绽放出一抹光芒，光芒愈发放大，他的指尖对准了天虹尊者的灵体。天虹尊者连忙想要缩回储物戒指中，却发现储物戒指已经被罗隐封锁。嗖、so, ！一道破空声响起，罗隐手中的光芒射了出去，就是这么一道光芒，却夹杂着恐怖的气息，仿佛能摧毁九天十地，横裂苍穹。不！天虹尊者惨叫一声，灰飞烟灭。这天虹尊者本就是一缕残魂。稍有不慎，就恐魂飞魄散。而罗隐又身怀拥有无上玄妙的道眼魔典，想要解决这一缕残魂，自然轻轻松松。看着空无一人的房间，罗隐嘴角勾起一抹淡笑，耸了耸肩道：“不好意思，我是反派捏说话，就是不算话，你能咋地？本来他就没打算留下这老家伙。听到他连传承宝藏都没有，更是坚定了这个念头。留下他有什么用？他需要引路人吗？可以有，但不是必须有。若是一个什么都不要的引路人也行。可是这老家伙竟然还想着让自己帮他重塑肉身，这可牵扯到大因果。”帮他重塑肉身后，势必会和他的敌人扯上关系，麻烦就多了。若他是一个妙龄女子，罗隐或许还会动摇一下，可他一个糟老头子，看着心烦，所以以绝后患。不过也不是一无所获，起码知道了林清雪的背景。哈恰，罗隐打了个哈欠，伸了个懒腰后，朝着外面走去。走出房间后，看了坐在那看着画本的林清雪，刚要开口，外面便传来一声吆喝：“罗小子，赶紧出来陪老夫喝酒。”听到这声音，罗隐微微一愣，这好像是孙杨明，他出关了。屋外，孙杨明坐在石椅上。面前放着一壶酒，他自顾自的举杯畅饮，但是脸色却不是那么好看，反而有些烦闷。柳清禅坐在他旁边，显得有点无奈。孙杨明自从那一日和罗隐战斗过后，心中对于剑道稍有明悟，立刻闭关。本以为能借此触摸无上剑心，亦或者突破封侯境，然而几日闭关，没有半点长进，反而心中越来越郁闷，对于剑的理解越来越迷茫。无奈之下，只好提前出关。出关后，他便立刻来到天机峰来找罗隐喝酒。只不过罗隐似乎是有事，而这里只有两个女娃子，所以他只好一个人喝起了闷酒。咯吱。木屋门推开，罗隐的身影出现在了院子里。孙长老，你这才闭关几日啊？这么快就出关了？罗隐面带微笑的朝着孙杨明走了过去，在他对面的石椅上坐了下来。林清雪则是跟在他身后，变换了一副样貌，坐到了罗隐的旁边。他知道孙杨明此次前来，绝对不光是为了喝酒，想必还要跟罗隐探讨一些剑道上的东西。而林清雪也是十分好奇，罗隐对于剑道的理解有多深。罗隐下来后，孙杨明给他倒上一杯酒，又给自己倒上一杯。二人碰杯饮酒，孙杨明一边喝着酒，一边摇头叹息道：“爱可能是老夫年纪大了。”思维有些跟不上了。那日和你一战之后，对剑道有了一丝明悟，仿佛马上就能触碰到那无上剑心了。可是，嗨，罢了罢了，喝酒喝酒。话说到一半，孙杨明重重的叹了口气，将杯中之酒一饮而尽，随后又倒上一杯。看着他这副模样，罗隐哑然失笑。他怎么会不知道孙杨明心中的想法？来喝闷酒恐怕不是主要的目的，主要的目的还是想从自己这得到一些剑道真解吧。但既然孙杨明不开口询问，罗隐也懒得去说，只是陪着他喝酒。喝着喝着，柳清禅也是加入了进来，只不过他很少沾酒。而孙杨明带来的这酒又十分猛烈，他刚喝了几口，小脸变通红。好在没有喝醉，意识还是清醒的。不知过了多久，天边已被彩霞染红。孙杨明悠悠地叹了口气，看着罗影，问道：“罗小子，你说剑道意图究竟是修的什么？”老夫感觉这剑已经修到了极致，却越发的迷茫了。柳清禅和林清雪也是朝着罗影看了过去，似乎对于这个问题，二人也是很想知道罗影会如何作答。罗影笑了笑，孙杨明作为北灵境内剑道首屈一指的存在，其剑术自然毋庸置疑。此刻只不过是陷入了自身的困境之中罢了。他看着孙杨明问道：“那孙长老，您觉得剑道意图修的是什么？”不等孙杨明回答，柳清禅便抢着说道：“剑道，剑道，修的自然是剑喽，不然还能修什么啊？”罗隐笑而不语。孙杨明沉默了片刻，也是点了点头，认同了柳清禅的想法。他从少年握剑时便知道自己一生注定离不开剑了，一生修剑也让修行天赋并不出众的他，凭借着出色的剑道天赋走上了巅峰。所以，剑道不是修剑，还能修什么？即便他现在迷茫。但他也没有否认自己一直以来对剑的理解。片刻后，罗隐摇摇头：“我的理解可能和你们不太一样。”孙杨明好奇道：“哦，怎么个不一样法？”罗隐微微一笑：“我认为剑道意图修的并不是剑，而是心。”心。孙杨明皱了皱眉，默默揣摩起罗隐的这句话来：“没错，心，一颗无敌剑心，无上剑心。不仅是剑道如此，其他道亦是如此。三千大道，殊途同归。不论哪一个道，修的都是一颗无敌心。”此话一出，在场三人皆是浑身一颤。眼眸中放出一抹微亮，似乎有所明悟。林清雪看向罗隐的眼神都有些变了。这小子从哪屋来的这些东西？他作为中州境天女宫之人，天赋极其恐怖，属于那种喝口水都能突破的修士，在修炼意图上很少过多去揣摩，轻轻松松便来到了封侯境，属于那种自身修行轻松，但是让他去传到授业解惑，恐怕就说不出个一二三来了。这也是他在天机峰很少露面、亲自教导弟子的原因。孙长老，我再问您，您觉得见到意图境界是否有所划分？罗隐再次开口道。听到罗隐再次询问。孙杨明回过神来，仔细思考起来。片刻后，他说道：“这我还真不太清楚。貌似不论是剑道还是拳道，亦或者其他道，都没有明确的境界划分
，只要武德义，便能称得上是高手。而具体的实力，还是要看义的强弱。你这样问，难道剑道还有境界划分？三人齐刷刷的朝着罗隐看了过去。罗隐微微颔首，的确如此，您说的没错。不过一千个读者便有一千个哈姆雷特，每个人对于剑道境界的看法又有所不同。我自然也有我的看法。哦，你的看法是？他们不知道那哈姆雷特是谁，只想知道罗隐的看法。孙杨明隐隐感觉，罗隐接下来的话对他有很大帮助。在我看来，不论是剑道。还是其他道，无非就两个大境界。罗隐缓缓说道，三人顿时打起精神来。入流和不入流，而这两个境界便是依据一来划分，顿悟了一便是入流，也才能称得上为强者。而入流又有三重境界之分，第一重，看山是山，看水是水。此境界的剑道高手剑意并不强大，但也颇有水准，每一剑都极为扎实，一剑斩出必有缘由，从不浪费一剑。第二重，看山不是山，看水不是水。此境界的剑道高手剑意往往比较强大，甚至不止领悟一种剑意，他们的每一剑可以称得上为登峰造极。每一剑都千变万化。罗隐顿了顿，继续说道：“第三重，看山还是山，看水还是水。此境界的剑道高手已有反璞归真之意，就算不依靠剑意，也能剑斩苍穹。他们的每一剑从不花里胡哨，往往看起来平平无奇，却蕴含大道。”三人闻言，不由得点了点头，眼冒金光，一条从未有过的思路出现在了他们面前。林清雪则是像看怪物一样看着罗隐：“这是我徒弟，这是我那废物弟子，这是我教出来的。不对啊，我也没教他啊，是他在教我啊。”他师尊还是我是师尊？此刻他对于罗隐这悟性也是深深佩服了。这几句话对他来说都大有作用。孙长老，您现在的境界应该就是在第三重。罗隐说道。孙杨明点了点头。对于自身的实力，他还是有些信心的。但是这一重并不是见到的终点。到达这一境界后，想要再突破可就难了。话虽如此，但孙杨明捕捉到了关键的信息，连忙问道：“难？也就是说还有办法？”罗隐微微颔首，笑道：“办法自然是有，那是。”三人眼中都有所期待的看着罗隐，此刻罗隐仿佛变成了师长，而他们三个仅仅只是求学若渴的学子罢了。罗隐眼神一凝，沉声道：“不破不立，不破不立。”孙杨明低声喃喃，眼中金光狂闪，似乎有所明悟。他呆呆的看向罗隐，等待着罗隐接下来的动作。此刻就算他去闭关，想必一个月内也会大有所成。但若是等罗隐讲完，感悟肯定更深。而柳青禅和林清雪也在揣摩着罗隐这句话的意思，二人的俏脸上都有所疑惑。罗隐，还请你不吝赐教。告知我这不破不立是何意？沉思片刻，见罗隐没有开口，孙杨明起身拱手道：“罗隐微微一笑，孙长老，这接下来可就是要学废了。”孙杨明先是一愣，随后笑骂道：“哈哈，你这臭小子！好，只要你跟我讲明白了，我为你寻一把仙级以上的神兵宝剑，如何？仙级以上的。”罗隐思索片刻，笑着点了点头。虽然他如今有混元剑胎，但这混元剑胎实在太过强大，罗隐还没有彻底将其摸透，不能算作趁手的武器。仙级以上的话，虽然知道孙杨明寻不来级别太高的。但仙级的也勉强能在这阶段使用了。如果让旁人知道罗隐这想法，肯定会吐血。仙级还只是勉强能用，太败家了吧？那师兄，你快说吧，我都等不及了。此时柳青禅忍不住催促道。罗隐微微颔首，道：“不破不立，破而后立。我方才说过，见到一途，修的是心，是剑心。因此，第一个要破的，便是你们对剑修的认知。”林清雪倒没感到什么，而柳青禅和孙杨明则是心中一颤，似乎触摸到了一些东西。只听罗隐接着道：“第二个要破的，便是你们的。”破你们那颗顾忌过多的心，破而后立，在这之后自然是要立，立也是立心，立一颗无敌剑心，立一颗无上剑心。不等三人反应，罗隐朝着柳青禅轻喝一声：“青禅，借你的剑一用。”柳青禅连忙将自己的剑递到了罗隐手中。只见罗隐手握长剑，凝视青山，开口道：“剑乃百兵之首，气中之王，他有无敌之姿，亦需要持剑人有无敌之心。否则，就算你的剑再强大，而你的心却不坚定，不去相信此剑无敌，那也徒劳无功。无敌。”听到这两个字，孙杨明浑身一颤，嘴唇轻抖，喃喃道：“世间真的有无敌吗？”不等他多想，只听罗隐继续说道：“孙长老，何为剑道？”罗隐自问自答道：“剑道一图，当是玉山劈山，玉水劈水，玉真龙石斩真龙，玉神明石斩神明。一剑在手，无人问，我便抬手舞乾坤。纵使天上剑仙三百万，剑我也虚尽低眉。这便是无敌，这便是剑道。剑道一图，不求长生，不求称帝，不求威震四方，只求一剑，一剑斩尽天下不平事。”其他大道顺天命，允天意；而剑道，偏不，不服天道，能定人生；不服命运，无法抗争；不服人，无法胜天；不服天人，便是仙神。我有我手中剑，展开天门，就算古今神魔皆灵凡尘，我等剑修，皆一剑斩之。这便是无敌。轰！罗隐这话如同九天神雷一般，劈在了三人心头。三人无不浑身发抖，振聋发聩。一剑在手，无人问，我便抬手舞乾坤。纵使天上剑仙三百万，剑我也虚尽低眉。不服天道，这就是真正的剑道吗？这就是真正的无敌剑心吗？三人呆呆地回味着罗隐的这些话，眼中满是震撼。林清雪抬头看向站在院中的少年，眼神有些涣散。
他还是那个自己捡回来的凡人少年吗？他还是那个被自己认为无药可救的废物吗？他还是那个目无尊长、行大逆不道之事的弟子吗？此刻，罗隐在三人眼中仿佛真的成为了剑仙，青衣长剑，一剑斩尽天下不平事。罗隐看了三人一眼，目光定格在孙杨明身上，道：“孙长老，你不是问这世间真的有无敌吗？那我便告诉你，当你有一颗无敌心的时候，你便是无敌；当你不畏生死，只求一剑的时候，你便是无敌。这一剑，你且看好。”只见罗隐手持长剑，一剑指天。周身狂风大作，吹得他青衣叠起，黑发扶扬。嗡、哦，一声剑鸣从罗隐手中的剑端传来，长剑不停颤动，而罗隐则是缓缓闭上双眼，将自己从系统那得来的剑道之意尽数融合。下一秒，他猛地睁开双眼，一剑斩出，这一剑横跨万古，扭曲时空；这一剑泯灭神佛，镇压诸天；这一剑直上九霄，拨开云雾见光明。天边的晚霞被这一剑横断，万米云层尽数撕裂。这一剑如刚握剑的学徒一样斩出，普普通通，毫无技巧。三人痴痴地望着罗隐方才斩出的一剑，看着撕裂的晚霞和那过往的剑痕，如痴如醉。孙杨明率先回过神来，惊恐万分地看向罗隐。只见罗隐此时已经坐了回来，手中的长剑也是放在了桌旁，自顾自地喝起了酒，仿佛刚才所发生的一切和他没有半毛钱关系。而柳青禅心里则是大为震撼，师兄的剑竟已经到了这般地步。刚才罗隐手握他的剑，气宇非凡，惹得他一阵痴迷。而这一剑斩出，让他仿佛看见了谪仙灵世。他的心再也忍不住了，如断线的风筝般朝着罗隐飞了过去。叮！气运之女柳青禅好感度已达一百，截胡气运之子机缘成功，气运之子气运值五百，宿主气运值加五百，天命值加一千，奖励造化技功法，阵风苍天拳。嗯，听到系统的声音，罗隐有些意外，还能这样？他微微一瞥，果然发现柳青禅正在像看情郎一般看着自己。而最让他意外的还是林清雪，他的好感度竟然加了五。在罗隐看来，林清雪好感度加五，比柳青禅好感度直接拉满，还要让人惊讶。看来自己这个逼没有白装，罗小子，我明白了，我彻底明白了，不破不立，哈哈哈，不破不立，老夫这就去闭关。随后只听见孙杨明狂笑一声飞走，罗隐嘴角微微一抽，这老家伙可别疯了。师兄，清禅也有所明悟，趁着大笔还有几天，也去闭关。等到清禅出关后，必然前来好好感谢师兄。柳清禅起身拿上他的剑，一步三回头的离开了罗隐的住处。待二人走后，林清雪看向罗隐，眼神十分复杂，几次想要开口，却没有说出话来。罗隐微微一笑。我亲爱的师尊，你这莫非是被我刚才的表现迷住了？林清雪清脆一声，呸，自作多情。我是想知道，你的剑道造诣为什么如此之深？这也不是我教的呀。罗影笑而不语。屁话，要是等着你教，老子坟头草都三米高了。他这所谓的剑道造诣，自然是从前世小说中看来的，随便拽了两句，没想到还真有用。不过这种话他自然不会说出去。与此同时，太医圣地已经炸开了锅。窝里个大槽！刚才天机峰那边发生什么事了？我好像隐约看见一道剑光闪过。然后天空就被劈开了，妖兽了，这也太狠了吧！哪个狠人啊？我今天好像看到孙长老去天机峰了，莫非是他？等等，天机峰，你们难道忘了罗隐吗？对啊，不会真的是罗隐吧？看来他真的崛起了。太一圣地各峰弟子此时正逢空闲时刻，自然是都注意到了那一抹剑痕。在众人议论之时，天机峰一座精美的阁楼门口，苏晨也是仰天观望着。自从从罗隐那得到储物戒指后，他将里面的天才地宝服用，修为还真就开始增长了。现在已经恢复到淬体境三重了，虽然不高，但他却很满足了。看着空中那依旧没有合上的云彩，苏晨忍不住低声喃喃：“罗隐师兄吗？看来他已经找到属于自己的道了。这要不我也修一下？啊，也不知道师尊去哪了。圣地大比，我定要大放异彩，让师尊好好看看我真正的实力。”入夜，月上梢头，林清雪已经回到了自己的住处，而罗隐则是待在房间里，查看着系统今天给的那份造化技功法。这也是罗隐目前唯一的造化技功法——阵风苍天拳。光听名字，罗隐就感受到了一股浓浓的恐怖气息。仔细研究了一番后。罗隐发现，这个拳法的恐怖之处远不止造化技那般，它还能和其他法诀结合在一起。例如，罗隐可以将九霄神雷诀跟阵风苍天拳结合，一拳轰出，还能夹杂着九霄神雷，威力不说达到神道级，起码半步神道是能达到的。不过目前来说，罗隐仅仅只能使出阵风苍天拳三成的威力，因为只是刚习得，连小成都不到。看了眼天命值，还有 1,300 思索了一下后，罗隐对系统说道：“系统，给我将阵风苍天拳提升至小成。”叮，消耗 1,000 天命值，阵风苍天拳小成。系统话音落下，罗隐一阵肉疼。一千天命值，目前对他来说还是有点多。不过阵风苍天拳小成也还不错，起码能发挥出五成的威力了。一拳秒杀大能境修士，应该不在话下。呼，貌似我现在身上的功法有点强啊，是不是应该寻一些没这么恐怖的功法先用用？罗隐低声喃喃。如今他身上的功法威力过于强大，像圣地大比这种场合不太适合使用。就比如阵风苍天拳，拿出一成威力来，这太一圣地的弟子们可能都接不住。但若不用功法的话，自己能不能夺得进入玄天塔的资格都不好说。反正距离大比还有两天，
，明天再去一趟藏宝阁看看，找两个寻常功法耍耍，顺便寻一寻机缘。这样想着，罗隐盘膝而坐。今晚他罕见的没有睡觉，而是修炼起了道眼魔典。道眼魔典中所蕴含的无上玄妙，足够他耗费一定时间去参悟了。光是这第一层，就存在一个无上神通，等待着他来发掘。第二天，罗隐从修炼中清醒，看了一眼林清雪给他做的早饭，嘴角微微一抽，摇了摇头道：“算了，以后你还是别做饭了。”林清雪冷哼一声，瞥了他一眼，正合我意。今天有什么事吗？我要去趟藏宝阁。你没什么事的话，别乱跑，小心撞到圣主被他识破。罗隐嘱咐道：“别忘了帮我去寻天才地宝。”林清雪提醒一句。罗隐冲着他笑了笑：“我有什么好处吗？”林清雪黛眉微皱：“你想要什么好处？”罗隐挑眉道：“你说呢？我是男人，自从上次以后，都这么多天了，憋得慌。”你，林清雪顿时脸颊通红，银牙紧咬的瞪着罗隐：“哈哈哈哈，开个玩笑，天才地宝的事情，回来再说。”罗隐看到他这副模样，心里颇为痛快，大笑一声便离开了。看着罗隐离去的背影，林清雪悠悠的叹了口气：“哎，不知道我到底是造了什么孽。”玄机峰，罗隐的身影出现在了。比起上一次，这一次众人的态度完全不一样了。上次那些人在背地后里议论、轻视、不屑，而这一次，他们望向罗隐的眼神里充满了畏惧。没错，就是畏惧。毕竟能用剑将孙杨明击败的存在，是足够让人生畏的。他们也万万想不到，孙杨明这个作为北灵境剑道首屈一指的存在，竟然被一个小辈打败了。罗隐倒是没感到什么别扭，依旧风轻云淡的朝着藏宝阁走去，同时一路上观察着众人的机缘状况。可惜他们都不是有大机缘之人。不过很快，那个拥有大机缘的人便出现在了罗隐面前。师兄，你也来了？嗯，你也来寻功法？罗隐看着跟自己打招呼的苏晨，有些想笑。此时，苏晨周身神红环绕，红色银灰聚集，乃大机缘象征。这还是罗隐第一次遇见红色的机缘。气运之子不愧是气运之子，即便气运值已经被自己削弱了将近一千，可所遇大机缘的几率还是要比太多人高。嗯，前几日我实力稍稍恢复，但以前的功法都不能用了，便想着来寻几份合适的功法。苏晨点了点头，罗隐微微颔首，行，那一起，好啊。苏晨答应着，二人一起进入藏宝阁，而罗隐也趁机开始推演起苏晨的人生来。第一天，苏晨进入藏宝阁寻找功法，从一本《罗汉真经》中参悟出天人、造化、神道三级不定功法——不灭金身诀。第二天，苏晨从武丹峰拿到药材，浸泡肉身，将不灭金身诀修炼至一重天。第三天，苏晨在圣地大比中大放异彩。第四天，苏晨继续修炼不灭金身诀，在大比中击败天魔宗弟子，夺得进入玄天塔的机会。第五天，苏晨跟随圣地长老动身前往大眼皇朝。第六天，苏晨到达大眼皇朝，在金溪拍卖行买下一名名为灵儿的少女奴仆。灵儿为女帝转世，尚未觉醒记忆实力。第七天，苏晨进入玄天塔。此次推演一共十五天，推演到第七天之后就并不重要了。那时候，苏晨在玄天塔内获得的东西都是和他自身有关，就算罗影知道也无法截胡。而前面这六天出现的两个大机缘，着实让罗隐心惊肉跳。且不说那三级不定功法不灭金身诀，光那个女帝转世的女仆就让人瞠目结舌呀！女帝转世啊，而且记忆还没觉醒，若是好好培养的话，以后定能成为一大助力。而那不灭金身诀更是三级不定功法。所谓三级不定功法，一般来说都有三个大境界，每修炼到一个境界，那么这个功法的级别便会提升。也就是说，将这不灭金身诀修炼至后期，它将会变成一个神道级功法。罗隐深吸一口气，看向苏晨的眼神也是狠厉了一些。心里暗笑道：“不好意思啊，我亲爱的师弟，这两个机缘你把握不住，师兄替你扛下了。”二人进入藏宝阁后，罗隐找了个借口，便跟苏晨分开了，而后直接去佛经那一层寻找那本《罗汉真经》。巧的是，《罗汉真经》总共就一本，因此罗隐也不担心会拿错。将《罗汉真经》收入储物戒指后，罗隐随便找了几本凡级功法，便匆匆离去。回到自己住处后，林清雪已经离开，他便回到房间，开始参悟《罗汉真经》。与此同时，天魔宗，猴儿，明日你便跟张璇他们五人一起提前前往太医圣地。好好休息一天，待后日时，争取将六个名额都拿到。一座巍峨的阁楼中，天魔宗宗主看着面前的男子，正色道：“这名男子正是天魔宗的少主燕天红。”燕天红闻言点了点头：“放心吧，父亲，太医圣地那些土鸡瓦狗绝对不会是我们的对手。”“嗯，我相信你们，但也不要掉以轻心。听说太医圣地出了个剑道天才，注意一下他。”天魔宗宗主燕征雄沉声道。燕天红不屑一笑：“剑道天才，哼，我最喜欢的就是杀天才了。”燕征雄也知道自己儿子的德行，他也不好说什么。而是提醒道：“到时候不要有所保留，一定要多争取几个名额。毕竟玄天塔第九层的那东西，对我们来说太重要了。”父亲，玄天塔第九层中到底有什么啊？听到这个话题，燕天红忍不住问道。燕征雄摇了摇头：“具体有什么，我也不清楚。但我从那本古籍上看到的，只要我们能进入第九层，我们的天魔圣典必定更上一层，我的血魔功也会大有突破。可惜了，这么多年来没有一人到过第九层。哼，那是因为我天魔宗没有参与过，而是只有大眼皇朝周围那几个土鸡瓦狗般的势力进入过玄天塔。”若是我天魔宗有资格的话，玄天塔第九层分分钟都能上去。哈哈哈，你能有这份自信，我就放心了。好了，下去吧。燕征雄摆了摆手，然而燕天红并没有离开，而是邪笑着问道。
：“父亲，我的极眼魔诀还差一些颅顶，这一部分的颅顶要求质量也颇高，寻常的修士已经满足不了我了。您看太乙圣地。”他没有把话说全，燕征雄听了后沉吟片刻，摆手道：“这件事你自行定夺，只要你有本事，我不管你。若是被发现了，我顶多是让你活着回来。”燕天红闻言一喜，有了燕征雄这句话，他就放心了。他连忙谢道：“谢父亲，那我先走了。”嗯，待燕天红离开后。燕征雄的眼底闪过一抹阴翳，玄天塔不知道中州境的那人会不会来，要是来的话，哼，本座就不去露面了。入夜，月明星稀，天机风，一道迷迷梵音不断从罗隐的住处飘出，仿佛跨越亘古，来到现世，却又消散在天地之间。而在罗隐的房间内，他的周身已被金光包裹，面前的一本书中不断钻出玄妙的金色符文，涌入他的眉心。而透过他的皮肤，隐隐约约能看到他的血液，骨骼上都纹烙上了那玄妙的符文，血液骨骼也都变得愈发精彩。整整一个晚上，罗隐都在参悟。罗汉真经中度过，直到第二天中午才参悟完成。呼，罗隐长呼一口浊气，缓缓睁开双眼，一股苍茫霸道的金光从他眼眸中猛然射出。此刻的罗隐眸光灰灰，璀璨夺目，整个人如同脱胎换骨一般，看上去神圣无比。不灭金身绝意重天，换骨凝血。成。此时，罗隐体内的鲜血闪耀着熠熠金辉，骨骼纹烙着玄妙符文，璀璨无比。定。截胡苏尘机缘成功，苏尘气运值三百，宿主气运值加三百，天命值加六百，奖励占卜龟甲星号一。占卜龟甲可逢凶化吉，占卜危机解除之妙法，胜于占卜次数三次。哦，占卜龟甲，看到这个奖励，罗隐倒是眼前一亮，很是满意。此时罗隐的气运值已经到了 1,400 算是比较高的了。但可惜，系统说他气运值就算再高，也无法像气运之子那般总是撞到大机缘，因为他乃穿越者，是不被这个天地所容的，只能靠掠夺机缘来获取机缘。不过他气运值高了也不是没有好处，最大的一个好处就是在镇杀气运之子时，可以蒙蔽天机，不会受到惩罚。从奖励之中回过神来。罗隐感受着体内的变化，喃喃自语道：“不行，还不稳定，需要用天才地宝浸泡肉身，才能将这种状态稳住。”清点了一下所需的药材后，便起身前往武丹峰。周正初可是还欠他一个人情呢。一路上，罗隐隐约听到天魔宗、少主、颜舔红、苏晨几个字眼，他皱了皱眉，有些疑惑，但也没多想，直接找到了周正初。此时，周正初正在炼丹房中炼丹，听到罗隐有事找他，连忙跑了出来。哈哈哈哈！罗隐呐、啊，怎么了？找我有什么事啊？他看着罗隐，笑道：“周长老。”我这需要几位药材，你看看你这边有吗？罗隐说着，将手中的羊皮纸递了过去。周正初接过来，扫了眼上面的药材后，沉吟片刻道：“有，你等着，我这就让人给你去拿。”陈一，去把这张纸上的药材取出来。那个叫陈一的弟子看了眼药材后，挠了挠头道：“师尊，这龙血草可就一株了，珍贵的很啊！”周正初一巴掌拍在他的头上：“让你去你就去，哪那么多废话？”陈一讪讪一笑，转身就跑。罗隐拱手谢道：“那谢过周长老了。”嗨，小事一桩。我还得谢谢你给我寻到天宇餐呢。周正初摆了摆手，罗影笑而不语。不知过了多久，那去取药的弟子还没回来，周正初忍不住皱眉道：“怎么回事？取的药材这么久？”罗影也是有些不解。然而就在这时，一名弟子急匆匆地跑了过来：“师尊，师尊，不好了！陈师兄被天魔宗的人拦下了，他们非要师兄手里那株龙血草，甚至还动手打人了。”闻言，罗影脸色瞬间一变，浑身杀气毕露，感受着从罗影身上传来的杀机，那名传话弟子浑身一颤，怯生生地看了罗影一眼。心想罗师兄真是心系宗门师兄弟啊！一听师兄弟们被打了，竟然如此暴怒。殊不知罗隐之所以震怒，完全是因为听到那天魔宗之人竟然想要抢夺龙血草。龙血草是罗隐此行中最重要的一株仙草，珍贵无比，必须是在极阳之地，饮过真龙鲜血，酝酿千年以上才能结成。本来罗隐并没有将拿到龙血草的希望放在周正初这里，都已经准备好下策了，换一株别的药草也不是不行，只不过效果会有所减弱。但没想到周正初这里竟然有，而且还同意给他这唯一一株，罗隐自然是感动无比。谁知半路杀出个程咬金来，一想起自己原本剧情是天魔宗少主的狗腿子，罗隐便一阵不爽。倒也没想到他们竟然如此嚣张跋扈，竟然在他的地盘抢他的东西。嗨嗨，罗隐呐、啊，沉住气，沉住气，你我过去交涉一番，想必他们会把东西交出来的。周正初感受着罗隐身上散发出来的杀机，忍不住提醒道：“天魔宗比他们强大，若是他们的弟子在这里出事，恐怕两个势力之间会彻底开战。这可不是周正初等人想看到的。”罗隐冷哼一声：“交涉？哼，天魔宗的人会听吗？”他们都欺负到我们头上来了，难道我们还要忍气吞声？周长老，你放心，这件事我自己来解决。还罢了，那你就去吧，切记不要闹出人命来。放心吧，周长老，我自有分寸。话音落下，罗隐便化身一道神虹飞去。我们宗主说了，此次在你们太乙圣地索取之物都记在账上，届时一道结清。一个身穿黑衣的男子，脸上带着狡黠的笑容，看着眼前陈一说道：“那猪龙血草便被他捏在手中，而他的身旁还有两名天魔宗的弟子，只不过那少主燕天红和首席大弟子张玄并未在此。”在陈一跟三名天魔宗弟子旁边，还站着不少太乙圣地的弟子。此时他们面带怒意，双拳紧握，死死地盯着天魔宗这三人。
，仿佛想用眼神将他们射杀。休想！这龙血，曹我罗师兄还得用。我们不接受你们的说法。”陈一咬牙说道。他怎么会不明白这些人的想法？说什么记在账上都是胡扯。到时候回到天魔宗后，百分百会耍赖。既然不接受，那就没办法了。这猪龙血草我正需要，想必你们太医圣地的长老们也不会因为我要了一株龙血草而动怒吧？还是说我们打一架，谁赢了，这猪草就是谁的？太可惜了，你们这群土鸡瓦狗。还真不如我的法眼。那名天魔宗的弟子扫视一圈后，不屑地说道，气焰十分嚣张。你，陈一怒火中烧，但是却无话可说。的确，这一株龙血草就算被他们拿走，长老们恐怕也不会说什么。若是放在其他门派，给了他们一个进入玄天塔的机会，他们会规规矩矩当个客人。而天魔宗的作风，一众弟子围在旁边，敢怒不敢言，只能眼睁睁地看着在自己的地盘上却被他人欺压。此时，太医圣殿，圣主，那天魔宗欺人太甚。就是啊，在我们地盘还这么嚣张。难道就让他们这样欺负我们吗？今天早上天机峰有个弟子差点就成炉鼎了，还好苏晨出手救了下来。刚才听说又有个家伙要抢龙血草，听着下方的声音，顾惊鸿扶了扶额，随后脸色一沉，道：“天魔宗的确有些过分了，圣主，我们这些长辈没法出手，那些小辈们也是怕天魔宗借此生事，不敢出手。”一个长老叹气道。顾惊鸿眼中闪过一抹狠厉之色，道：“让各峰实力较强的弟子盯紧他们，若是再敢惹事，直接教训。但提醒他们不要逞强，还有就是不要闹出人命来。”其他的我兜着，他天魔宗若是敢开战，我太乙圣地也不是好欺负的。虽然我们会输，但起码能将天魔宗实力削弱五成。所以只要别死人，他们不敢妄动。另一边，陈师兄，你说这株龙血草是谁要的？一道声音响起，吸引了众人的目光。只见苏晨从人群中走了出来。陈一微微一愣，是罗师兄的呀，罗隐师兄吗？对。得到答案后，苏晨看向那名天魔宗的弟子，沉声道：“龙血草，交出来。”在他心里，算是罗隐间接帮他恢复了实力。他欠罗隐一个人情，现在正是还的时候。是你，苏晨。而其中一名天魔宗的弟子在看到苏晨后，脸色逐渐阴了下来。苏晨循声望去，看到了站在后面的那个天魔宗弟子。他记得，他好像是叫周良明。没错，是我。怎么了？早上还没挨够打？早上的时候，因为这家伙竟然想掳走一个天机峰的师妹做炉鼎，被他给拦了下来。二人大打出手。本以为苏晨只是淬体境的废物，周良明没有放在心上。然而，苏晨的实力却并不是表面那么简单。周良明掉以轻心了。因此，苏晨赢了。不过，二人并没有用真正的实力，毕竟明天就是圣地大比了，谁也不想过早暴露实力。刘师兄，今天早上就是他。周良明看向那个拿着龙血草的天魔宗弟子，此人名叫刘烨。他看向苏晨，饶有兴趣地说道：“一个淬体境的家伙，你还不是他的对手？师兄，这家伙实力没有表面上看起来那么简单。”周良明咬牙道：“周良明是这次来太乙圣地六人当中实力最弱的，但他也没想到自己会败在一个淬体境的家伙手里。”刘烨冷笑地看着苏晨，玩味道：“你想要这龙血草？好啊。”有本事就自己来拿！站在人群中的罗隐望见这一幕后，停下来上前的想法。他属实没有想到，苏晨这家伙竟然会替他出头。既然如此，那就再让苏晨多活一段时间，把气运值弄没后再杀。轰！忽然一声震响，只见苏晨已经朝着刘烨一拳轰了过去。刘烨连忙运转功法挡下这一拳。臭小子，你偷袭我！刘烨方才还在嬉笑，却没想到苏晨二话不说，直接攻击。见二人要打起来，众人连忙后退，给他们让出了一个空地。刘烨也是脸色一沉，魔功运作，眼眸变得漆黑起来，双拳缠绕上磅礴的魔气，横推而出。轰！苏晨一跃而起，化拳为掌，一张包罗万象的大手虚影从他身后射出，砰！一下将刘烨的攻击捏爆。刘烨见状微微皱眉：“哦，这小子还真有点东西。既然如此，那我也不留手了。”血极天魔诀！刘烨暴喝一声，身上气息，身形猛长，宛如一尊巨人，浑身被魔气笼罩，身后是尸山血海，煞气冲天。哼！我师兄的血极天魔诀是除了少主以外修炼的最好的了。苏晨，你拿什么赢？一旁的周良明冷笑道：“血极天魔诀是天魔宗那个半步仙级功法。”刘烨这血极天魔诀貌似已经修炼到了第八重，好恐怖！我心境都被影响了。不行，我得先走了。看得我心慌意乱。妈的，这功法真邪门！感受着刘烨身上那滔天的魔气，太乙圣地的弟子们忍不住低声议论起来。罗影则是微眯双眼，这功法的确邪门，就是不知道苏晨有没有应对手段了。苏晨也是感到了一股压力。他境界实在是不高，虽然有底牌，但现在不是暴露的时候。轰！刘烨身上魔气奔涌，居高临下的盯着苏晨，一拳轰出。苏晨抬头望去，这一拳遮天蔽日，血光冲天。苏晨眼神一凝，低声喝道：“镇玉，不行，不能释放镇玉神体，这是我最后的底牌。罢了，师兄，我尽力了。”见这夹杂着滔天魔气的一拳即将落下，苏晨连忙运转防御功法，以肉身抗下。砰！一拳落下，苏晨身形倒飞数百米，嘴角渗出一丝鲜血，落在了地上。众人不禁倒吸一口凉气，这就是天魔宗顶级弟子的实力吗？也太强了吧！他们心头蒙上了一层阴霾。看来这次的玄天塔资格必然会失去六个了。哼，土鸡瓦狗！刘烨冷笑一声
，看向众人：“还有人要出风头吗？我奉陪到底。”众人顿时缩了缩脖子。废物！刘烨不屑一笑。然而就在这时，一道悠哉悠哉的声音从人群中传来：“哎，看来还是得我自己来啊！”罗师兄，罗师兄出来了。罗师兄实力可是强大太多了，若是他拿上剑，这个刘烨绝对不是对手。说不准，罗师兄现在自身的实力还未知，从来没有显露过。若是只用剑的话，还真不一定是刘烨的对手。不过，既然罗隐走出来了。那就说明他对自己有信心。众人望着罗影的声音，纷纷低声议论起来。嗯，看着从人群中走出来的罗影，刘烨也是微微一愣，随后饶有兴趣的打量着罗影，竟然还有不怕死的。罗师兄，用剑吗？此时，一个师妹冲罗影喊道。罗影对他摇了摇头，他还不配我用剑。众人闻言大惊。要知道，在他们看来，罗影的实力都是来自于剑道，本身实力并不强。可这句话又是什么意思？不用剑，能是刘烨的对手？罗师兄，这逼可不新装啊！听到这话，刘烨也是脸色一变，沉声道：“小子，你说谁不配？”罗影没有理会他，径直的走到了苏晨面前，看着靠在一棵树上、嘴角渗出鲜血的苏晨，罗影拍了拍他的肩膀，没有多说什么。苏晨笑了笑：“师兄，这天魔宗的人甚是可气，还希望你能出手教训他们。不用你说，我也会的。那家伙手里拿着的可是我的东西。”罗影脸色一寒，看向刘烨。此时，刘烨依旧运转着血极天魔诀，双目通红，嘴角挂着一抹戏谑的笑容。他很享受被人崇拜的感觉。在自己宗门里，他不是最强的。不管他表现得多好，始终有那么几个人表现得会比他还好。因此，他做的那些事情就不足以让人赞叹。而现在，听着从围观的人群中传来的惊呼，无能怒吼，他心里十分畅快，恨不得再多出来几个人让他装装逼。他也不怕会翻车，毕竟他在天魔宗也是排得上名号的。就算这太乙圣地最强的弟子出手，他相信自己也能有一战之力。来吧，上吧，狠狠地来蹂躏我，然后我一拳将你轰飞。全场用震惊的目光看向我，扬我天魔宗威名。哈哈哈！不，正沉浸在幻想乡之中的刘烨，面前忽然出现一个泛着金光，宛如大日金轮一般的拳头，在他毫无防备之际，狠狠地砸中了他的面门。砰！他的身形顿时倒飞出去，双眼泛白，浑身那滔天的魔气也是荡然无存，只剩下了从嘴中喷出、洒在半空中的鲜血。刘烨大脑一片空白，只剩下了一个想法：太乙圣地的人都这么喜欢偷袭吗 ？Do it！ 身躯坠落，砸在地上。罗影身形一闪，来到了刘烨旁边，弯腰将他手中的龙血草取下，收入囊中。周围顿时鸦雀无声，呆呆地看向罗影，就连那两个天魔宗的弟子都没反应过来。不知过了多久，有人忍不住失声道：“什么情况？”“不不清楚，我都没看清楚罗师兄是怎么出手的。”“这家伙就飞出去了，一拳啊！这一拳罗师兄七年的功力，他刘烨顶得住吗？”“不是，只有我在关心。罗师兄真的如他所说，没有用剑，用的是拳。他肉身实力也这么强悍吗？”“等一下，你们好好感受一下罗影身上传来的气息。这是神功镜，神功镜三重。”罗师兄不声不响地迈入神功镜了。我靠！这跟黄师兄一个境界了，天哪，他怎么做到的？可是，就算是黄师兄来，也不可能一拳打飞还在运转着血极天魔诀的刘烨吧？周围顿时一片嘈杂。至于他们口中的黄师兄，是太乙圣地弟子中境界最高、实力也是最强的一人，但换成他来的话，跟着刘烨对上，恐怕也要耗费一些时间才能堪堪获胜。毕竟这刘烨的境界也是神功境。然而，就在刚才，他却被一个同样境界的罗影毫无征兆的一拳轰飞。众人看向罗影的眼神都已经变了，本来只是看向师兄的尊重。此刻更是加上了一层对强者的敬畏。此时，天魔宗那两个弟子也是反应了过来。周良明见罗影从陈一娜拿上了一些药材后，准备离开，他连忙喝止道：“小子，你给我站住！”罗影闻言停下了脚步，回头看了他一眼：“怎么，你也想找打？你，你什么你？我今天还有事，不想跟你废话。要么让我打一拳，要么台上你那废物师兄给我滚，滚回去告诉你家少主，在我太乙圣地，老实点。若是想打架，大比的时候，我奉陪到底。”罗影狠狠地瞪了他一眼，警告道。说完，便头也不回的离开了武丹峰。待罗隐走后，太乙圣地的弟子们再也忍不住了，爆发出热烈的欢呼：“罗师兄牛逼！天魔宗的家伙，听到了吗？老实点，真以为没人能收拾你们了？还天魔宗精英弟子，还不是被我罗师兄一拳打飞？哼！告诉你们，我罗师兄真正实力还没显露出来呢。等明天你们就知道了。听到没有？赶紧抬着你那废物师兄滚！”苏晨看到这一幕，也是无奈一笑。罗隐比他想象中的还要强大太多了，恐怕就算自己释放镇狱神体，也不一定是他的对手。不过还好，这么一个强大的人是跟自己一条战线的。周良明和另一天魔宗弟子咬牙切齿的看着众人，虽然这些人现在是在狐假虎威，但他们却只能认栽，抬着昏过去的刘烨便去往他们的住处。他们的住处在一座小山峰上。此时，燕天红还有天魔宗首席大弟子张玄正坐在一张石桌前喝着茶。当他们看到刘烨被二人抬回来后，脸色顿时一变。燕天红沉声问道：“怎么回事？莫非是太乙圣地那群人动的手？他们好大的胆子！”周良明缩了缩脖子，将来龙去脉说了一遍。燕天红听完后坐了下来。掏出一颗丹药，行了，你们先把刘烨放到屋里，给他服下这丹药。许长老在里面，让他帮忙调理一下。许长老是跟着他们一起来的，是天魔宗的一个外门长老
，实力却是不俗，胜能进巅峰。待三人进屋后，张玄皱眉道：“天红，这件事你怎么看？”燕天红双眼微眯，他们竟然敢这样做，想必太一圣主也是睁一只眼闭一只眼，而且只是将刘烨打了个轻伤，这次还是他们占理，只能说我们技不如人。但这件事绝不可能就这样算了。那个叫罗影竟然还敢威胁我，好啊，好啊，他不是说明天奉陪到底吗？哼，我记得太一圣地的大比虽不能杀人，但是可以将人废掉的吧？你把天魔宗的人打伤了。回到住处，林清雪站在院子里，看着罗隐问道：“嗯，你听说了？”罗隐有些意外，这么快就传开了。林清雪微微颔首，明天小心点，那燕天红恐怕会对你下死手。没事，他我还不放在心上。再说了，到时候能不能遇到还是另一回事呢。罗隐摆了摆手，随意的说道。林清雪还想开口说些什么，罗隐抬手打断他：“行了，你去帮我接一桶水，其他的等会再说，我时间紧迫。”见罗隐将自己当成一个丫鬟使唤，林清雪狠狠的剜了他一眼，但还是冷哼一声，跺了跺脚接水去了。房间内，罗影将所需药材尽数倒入林清雪打来的水中，随后脱光了衣物，整个身躯进入进去。只要浸泡一夜，便能稳住不灭金身诀一重天的境界。刚好明天就是圣地大比，今天将不灭金身诀稳下来后，明日就是解决那天魔宗少主的时候了。虽然不一定能碰上，毕竟剧情发生了不少改变，但若是碰上，必然不能让他好过。第二天，泡在大木桶中的罗影浑身散发着璀璨的金辉，宛如神佛将士。随着他睁开双眼，金辉逐渐散去，他的身躯也变得更加完美了许多。穿好衣物。走出房门后，见林清雪正坐在那，楚楚可怜的看着他。罗隐嘴角微微一抽，自己这师尊莫不是被人夺舍了？这是他该有的表情吗？这是他该有的样子吗？他发现，自从林清雪实力没了以后，性格行为便开始放肆了起来。或许是真正成为了一个女人，一个少女，而不是一尊修炼机器。嗨嗨，你别这样看着我，说吧，什么事？林清雪笑了笑，今天不是圣地大比吗？我能去看吗？罗隐皱了皱眉，你对这玩意还有兴趣？本来是没兴趣的，你们这些弟子打来打去也放不开，但是这次不一样啊。有天魔宗的呢，我想看看你是怎么虐天魔宗的。林清雪狡黠一笑，罗隐忍不住扶了扶额，崩了崩了。师尊的人设算是崩了，他还是比较喜欢那个处事不惊、仙风道骨、高不可攀的女人。罗隐饶有兴趣的问道：“你就这么相信我能虐天魔宗？他们少主可是神通境七重的哈，我才堪堪神功境而已。我自己的徒弟，我怎么能不相信？”林清雪撇了撇嘴，继续道：“再说了，你这浑身上下，我现在是根本看不透。”罗隐挑了挑眉道：“看不透？那要不我脱光了，让你好好看看。”林清雪顿时俏脸一红，清脆道：“呸，登徒子，说正事，我能去吗？”罗隐点了点头：“能啊，为什么不能？嗯，万一被圣主识破了我怎么办？虽然林清雪可以戴上玉妖面具，但玉妖面具可以蒙混一下境界稍低的修士，一旦到了封侯境以上便没有用了。”罗隐摆了摆手：“放心吧，圣主不在，他被大眼皇朝人皇叫去商讨玄天塔的事情了。”哦，那太好了。林清雪微微一喜：“行了，时候不早了，大家可能都到了，我们也该去了。”罗隐看了眼外面的天空。太阳已经高高挂起了，太一圣地主峰，一个类似决斗场的巨大广场内，看台上已经坐满了太一圣地的弟子。这场大比，不论是内门弟子还是外门弟子都有资格观看，但是只有内门弟子可以参加。这同时也是决定内门弟子去留的一个日子，因此众人都十分重视。比试的规则也很简单，第一天的时间放给淬体境和灵海境的弟子来角逐，神功境以上的弟子可以不用参与。最终留下的人数和神功境以上的弟子加起来有40个后，神功境的弟子才在第二天开始比试。不过整个太一圣地的弟子。神功境的也不过才七八个而已，再加上天魔宗还有六个人，所以最后淬体境和灵海境留下的弟子也不过二十多个。在决斗场的中心有数十个巨型擂台，足够施展的开。由于今天不用罗影上场，罗影也只是简单的来走了个过场，获取了资格后，便和柳清禅还有林清雪坐到了看台上。柳清禅闭关一日后，修为竟然突破到了神功境，而且隐隐约约还领悟了一丝剑意，神功境便能领悟剑意的修士堪称恐怖。当然，罗影这个外挂不算，那个家伙就是天魔宗少主吧？真丑，还没师兄一半帅。柳青禅看着坐在 VIP 区的天魔宗几人，忍不住说道：“罗隐也是看了过去，撇了撇嘴，以后不要拿我和这种玩意比，晦气。”嘻嘻，知道了呢。师兄在我心里永远是最棒的。柳青禅冲着罗隐甜甜一笑，林清雪看着他那花痴的样子，无奈的摇了摇头。明天若是对上天魔宗的人，往死里打。罗隐望着那几个脸上带着不屑神情的天魔宗弟子，沉声道：“柳青禅也是点了点头。他看天魔宗不爽也好久了，今天早上刚出关，听到昨天罗隐一拳 KO 天魔宗的人，甚是愉快。不愧是他看中的男人。”罗隐环顾四周，寻找着机缘之人。人一多，机缘也就多了。即便这些人气运值不高，但还真被他寻到几个有着黄色机缘的弟子。其中对他最有用的一个，便是在今天傍晚，一名神机峰的弟子。神机峰领地的某个山崖下，击碎了一块巨大磐石，出现了一个山洞，洞内有一本天人级的剑诀和一柄天人级神兵宝剑。其他的虽然也不错，但要么机缘获取地方太远了，要么就是对自己来说没啥作用，没必要浪费那个时间。暗记下之后，罗隐便决定下午就去那个山崖。一晃眼，一上午过去了，比试也是进行了一大半。哇， 2 2号擂台的那是谁啊？好猛！我也是一直在看他，每一场都是秒杀。
。嗨，那不是圣主的干儿子苏晨吗？昨天还打败了一个天魔宗的弟子。什么？是他？他还打败了一个天魔宗的弟子？他可只是淬体境啊！淬体境怎么了？境界只是一个统一的划分，封侯境以下的具体实力还是要看自身功法和武器。就是，苏晨哥哥太帅了，同境界无敌了。刚才他还一拳将一个灵海境的弟子打飞了呢。一上午的比试下来，最引人注意的还是苏晨，就连林清雪也是有些意外，自己的徒弟怎么一个个都看不透呢？他下意识的转头看向罗影，却发现罗影已经不见了。哎，清晨妹妹，罗影呢？哦，师兄说他有点事，先走了。那我们还看吗？感觉挺无聊的。我感觉也是，都太弱了。明天应该有意思，那我们也走吧。好，二人沟通一番后，一起离开。毕竟真正精彩的是在明天。此时天魔宗那边几人也是感到一阵无聊，太弱了。太弱了，这六个资格不是妥妥的吗？别掉以轻心，他们还有几个神功境的弟子，实力不俗。别忘了，昨天你就被人给揍了。哎呀，反正明天一共四十个人，只要打一场赢了，就有名额。我就不信还能碰到昨天那人，而且昨天我也没有用真正实力，还被偷袭了。哼，我倒希望那人被少主碰上，好好教训他一番。听着几人的议论，燕天红笑了笑，合上手中的折扇，起身离去。天魔宗的许长老也是笑了笑。行了，没意思了，走吧。其余五人迅速跟了上去。与此同时，罗隐已经来到了那座山崖之下。抬头望去，云雾浓浓，并没有看到那块磐石。他顺着山崖向上飞去，终于在距离地面两百多丈的地方发现了一块凸出来的区域，而在那上面放着一块巨大的磐石。罗隐二话不说，运转到眼魔点，一城威力的阵风苍天拳轰出，磐石瞬间化为齑粉，一个黑漆漆的山洞出现在了他面前。另一边，林清雪跟柳清禅离开圣地大比现场后，便返回天机峰。而就在不远处，天魔宗的几人有些意味深长地看着他们离开的地方。那个梳着头发的女人挺不错。而且实力好像也还可以。燕天红饶有兴趣地摸着下巴。哦，少主，你对他有兴趣吗？一旁的许长老许千军问道。燕天红看了他一眼，怎么？你认识？许千军微微一笑，我也是刚知道，他竟然是太乙圣主失踪多年的亲生女儿，可能用不了多久就要册封为太乙圣女了。燕天红眼前一亮，还有这种身份？太乙圣女？不错不错。可少主，您不是跟洛小姐有婚约了吗？刘烨忍不住插嘴问道。他对柳清禅也有些动心，不太想让他落入燕天红手中，起码得落入自己手中。燕天红淡淡的瞥了他一眼，那女人太强势了，还傲娇的很，而且他们扶摇圣地的实力和我们相差无几，我不好控制她。随后邪魅一笑，这个柳清禅就不一样了。况且有婚约又怎样，还不能纳妾了？玩够了还能当做炉鼎，岂不美哉？刘烨眼里闪过一抹厉色，但也不敢多说什么，只能讪讪一笑。哼！燕天红看着柳清禅离去的地方，冷哼一声，待我回去以后，便让父亲向太乙圣地施压。这个女人，我必要收入囊中。若是罗隐知道他的想法的话，必然会无大雨。按理说，这种剧情应该是交给苏晨去处理的。可现在，柳青禅跟苏晨压根就没啥交集，反而跟自己好感度拉满了。不过，此刻罗隐并不知道燕天红的想法，他现在已经进入了那个山洞。山洞内黑漆漆一片，隐约有一点微弱的光辉指引着他的方向。他顺着那点微弱的灰芒向前探索着，时不时有不知所明的小动物窜出。好在他心境强大，不会被这种突然出现的大扑棱蛾子吓到。走了不知多久，眼前忽然豁然开朗，黑暗顿时烟消云散，仿佛穿越一般，到了一个密室之中。这里是。罗隐打量着四周，四周都是石壁，几盏烛灯挂在墙上，不知多少岁月，灯影闪烁。最终，罗隐将目光放在了自己身前。当他看向身前的东西后，瞳孔不自觉地放大了许多。原因无他，在他的面前坐着一个人，与其说是人，不如说是一具干枯的木乃伊。看不清五官面容，身躯也是焦瘦不堪，双腿盘膝，双手搭在双腿之上，一动不动。在这木乃伊的前方，有一低矮石台，石台之上放着一本功法和一柄长剑，想来就是那机缘了。不过，罗隐更好奇的是这木乃伊的身份。在这北灵境，能拥有天人级功法和兵器的，少说也得封侯境的强者了。这封侯境的强者在太乙圣地之中作画，为什么毫无风波？这地方少说也得存在千年了吧？到现在也没被发现。好吧，这山崖本就偏僻，更不会有人闲着没事到离地两百多丈的地方去击打一块巨石了。没被发现也很正常。但就算是千年前，太乙圣地也早就有了吧？一个封侯境的强者是多么难得，为什么死在了这里？圣地的古籍中却丝毫没有记载。罗隐这七年里，因为无法修炼，便闲着没事就喜欢翻翻古籍。关于太乙圣地的事情也看过不少，但偏偏没有记载有什么封侯境的强者失踪或是死在这里。难道这个人在太乙圣地建立前就死在这了？他总觉得事情没那么简单。罗隐一边思索着，一边向前探去。来到石台前，没有什么意外发生。罗隐便也不再顾忌那么多。这古诗是谁灌他屁事啊？拿上功法和武器，管他谁是谁。砰！然而就在罗隐即将触碰到功法的一瞬间，一道金光忽然爆开，将罗隐直接震飞。还不等罗隐反应过来，一道声音悠悠的在他耳边响起。三万年了，终于有人来了。听到这声音，罗隐神经顿时紧绷，抬头望去，只见那个干枯古尸已经化作灰烬飘散，在半空中隐隐约约凝聚出一道人影来。罗隐警惕盯着那道人影，皱眉道：“你是谁？”后背本座名为玄异尊者。
那道虚晃的人影缓缓传来声音：“玄异尊者。”罗隐开始在脑海中搜寻这个称呼，并没有找到任何信息。你不认识本座也正常，我且问你，现在这里是否还是太医殿？玄异尊者似乎是笑了笑。罗隐回道：“是，那就好，那就好。”玄异尊者松了口气，继续道：“后辈，我只是一道分魂，存在不了多长时间。长话短说，既然你是太医帝的弟子，能找到这里，说明你我有缘，也说明这是你的使命。”罗隐撇了撇嘴：“毛的缘分，毛的使命，只不过是字。”抢了人家的机缘罢了，但他自然不会把这话说出来，而是静静地听着玄异尊者接下来的话。他也不担心这家伙会出手伤害自己，这家伙的确只是一缕魂魄，没有任何杀伤力，可能是有什么重要的事要传递出去吧。本座的真实身份乃太医圣地创始人之一，但由于当年找到此地时，见这座山峰异常，便释放神识查看，发现此地镇压着大凶之物，隐隐有冲破封印的迹象。为了后世安康，本座用一件造化级秘宝，借助自身精血，赌上万年修为将封印加固，并将此地设为圣地禁地，任何人不得踏入半步。做完这一切后，本座隐隐有作画迹象，便来到此处开辟一小块秘境，留下一缕神魂，待后人来告知一切。后辈，这柄陨玉剑和这本天人级功法，剑斩虚无，你可以拿走，但本座要你强大起来后，利用一切办法铲除此地的大凶，否则后果不堪设想。你可愿意？玄异尊者说完，注视着罗隐，罗隐则是还没回过神来，他万万没想到，这具干尸的主人竟然是三万年前太医圣地的开山鼻祖之一。貌似古籍中提到过，当时太医圣地创立的时候，有四个封侯境的强者，但最终留下名号的才三个。可能另一个消失的便是玄异尊者了吧？至于此地的大凶之物，罗隐在刚才就用神识探测过，不知是自己神识不够强大，还是封印牢固的原因，他并没有看到所谓的大凶之物。但是他探测完后，却微微感到一丝心悸。片刻后，他回过神来，看向玄异尊者：“弟子天机峰罗隐，愿意，口嗨谁不会啊？到时候自己真强大起来后，有机会就来；要是实在没办法，那就不管了，反正这老头也不知道。”玄异尊者微微颔首：“既然如此，那本座便放心去了。本座相信你，因此也不用你以真命起誓。”本座也不会强求你。罗隐此时问道：“弟子想请教一下，这里的大凶之物是什么样的存在啊？既然如此，为什么还要将太医圣地设在这里？”玄异尊者沉默片刻后回答道：“这大凶之物超脱天道，不入五行，本座也没有弄清楚它的来历。但如若将其放出，必定会生灵涂炭。至于太医圣地为什么设在这里，那就说来话长了。本座时间不多，只能告诉你，此处虽然有着大凶之物，但总体来讲，在这北灵境算是一处宝地了。”此时，玄异尊者的声音已经越来越小，声音也是越来越飘渺。后辈，切记。一定不要将这件事传出去，一定要留意封印的牢固性。这句话甚至是他喊出来的。喊完之后，玄异尊者便彻底消失了。望着空荡荡的密室，罗隐对着空气鞠了一躬，算是对这位以身镇压邪祟的前辈的感激吧。但至于自己会不会再次回来，那还真不一定。他感觉顶多会将这事以后告诉圣主，让他想办法，他才懒得趟这趟回水呢。这样想着，罗隐来到石台前，将石台上的功法和武器拿了起来。这次没有任何阻碍，就被他收入储物戒指之中。下一秒，他直接被传送出去，回到了山崖底下。抬头看了眼山崖，记忆中好像此处确实是个禁地，但不知为何早就从禁地之中移除了，可能是没见有什么危险吧。叮，截胡徐东机缘成功，徐东气运值100宿主气运值加100天命值加200奖励七品丹药，幻象丹星号三，仙灵圣水十滴。罗隐看了一眼奖励，幻象丹服用后可以改变容貌身材，也可修改自身境界气息，无视任何境界的窥视。嗯，这东西还行，可以拿一颗给林清雪，而且这丹药貌似不用灵气催动，凡人也可使用，自己也可以用一颗。不过罗隐行事并不喜欢隐藏身份，可能用到的地方并不多。至于那仙灵圣水，罗隐看了一眼介绍后，顿时瞪大了双眼。仙灵圣水的作用不止一种，像什么洗髓伐精、强健体魄，有助于修炼，只是基本作用。但就是这基本作用，也足以和九品丹药媲美。而仙灵圣水最有价值，也是最让罗隐惊叹的作用，则是塑造真命。真命是修士修炼的根本，也只有塑造出真命，才能有资格去争夺天命，成就仙帝。虽说天命已经好几个时代没有出现了，但这不妨碍人们塑造真命。万一有一天，天命突然降临了呢？一般来说，只要踏入修炼意图，体内便会凝聚出真命。这个真命为本源真命，无法用来争夺天命。能争夺天命的真命，是在封侯境以后，修士自行凝聚塑造出来的。只不过这也分天赋，像天赋强大如林清雪这般，刚突破封侯境后便能塑造出来；而一些天赋不高却很努力，用了数千年甚至上万年才到达封侯境的，可能需要再花费千年达到封王境才能开始塑造。真命塑造的越早，其与自身的融洽度也就越高，争夺天命的几率也就越高。所以，越早能凝聚塑造出真命。对于未来也就越有利，而这仙灵圣水便是可以让修士无视境界塑造真命的物品。也就是说，罗隐若是现在服用仙灵圣水，那么就可以在神功境塑造真命，领先别人一大截。而且利用仙灵圣水在这时候塑造的真命，丝毫不比封侯境塑造的真命差，甚至还会更强。因为仙灵圣水乃是太初之物，是由天地意志所凝聚出的液体。最重要的是，这仙灵圣水没有服用上限，若是罗隐可以，甚至能塑造出十个真命。而那些依靠自身在封侯境塑造真命的，也只不过是能塑造出一个罢了。这让罗隐想起来，自己从一本古籍中看到过，西玄镜曾经就出现过一滴仙灵圣水
，引得各大势力争夺，甚至很多中州境沉睡万年的老怪物都出手了，只为了替子孙抢夺到这一滴仙灵圣水。他一直不解，不就是一滴水吗？至于玩命去抢吗？现在他明白了，这仅仅是一滴水，而是一个势力能否成为地统仙门的神物。真命越多，夺得天命的机会也就越大。一滴仙灵圣水就引发那般震动，而现在自己手里有十滴，这怎能不激动？片刻后，罗隐稳住呼吸，静下心来，将仙灵圣水收到了系统的空间中。他不敢放到储物戒指里，生怕戒指丢了。不过他也没打算立刻服用，因为塑造天命不是一日就可完成的事情，所以他打算处理完玄天塔的事情后再说。离开山崖后，罗隐便返回天机峰，途中路过林清雪的住处，他停了下来，思索片刻后，推开门走了进去。看着林清雪这豪华的阁楼，罗隐心里想着自己那边是不是也应该改造一下了。一楼并没有林清雪的身影，罗隐直接去了二楼。然而一上二楼，他便看到林清雪光着身子泡在木桶里，一脸惬意的闭着双眼，似是在假寐，而且还是正面对着他，峰峦如聚，波涛如怒。嘶哈！罗隐重重的呼了口气，只感觉荷尔蒙飙升，想着是不是应该做点什么，比如收点利息，这个可以哦。而这时，林清雪也是意识到有人来了，她连忙睁开眼，同时将玉体埋入水中。当她看到来的人还是罗隐后，顿时脸如血红，惊叫出声：“逆徒，谁让你进来的？滚出去！”罗隐耸了耸肩，都那啥过了，看看又怎么了？还别说，挺好看的，师尊真美。林清雪被他这露骨的话说得更加羞涩，恨不得一头扎进桶里，不再出来。此刻，他是欲哭无泪。呜呜！本尊又被这登徒子看光了。就在这时，罗隐朝着他走了过来，他连忙说道：“你也别过来，我，师尊，你在害怕什么啊？”罗隐直接打断他。林清雪一脸苦涩：“我在害怕什么？你说我在害怕什么？一个手无缚鸡之力的凡人，面对一个强大的修士，而且还是一个女人，面对一个色狼，哥谁谁不害怕？行了，别紧张兮兮的，我不是那种人，我来是给你送点东西。”罗隐嘴上这样说着，但目光却在他身上来回扫着。林清雪警惕地盯着他，说道：“你不是那种人。”你好意思说吗？罗隐嘿嘿一笑，摸了摸鼻子，尴尬道：“那天那不是被逼急了吗？再说了，也是帮你排毒了。今天真是来给你一个好东西的。我也不知道你在泡澡啊，也不把门锁上。”林清雪瞪了他一眼：“这里有你设下的玄武汉玉阵，谁能进来啊？我也想不到你会这么闲的来我这。好了，你要给我算命东西，放那赶紧走。你这态度，我一下子不想给了呢。求我！”罗隐脸色一沉，直勾勾的盯着他道：“不给就不给，我还不稀罕呢。赶紧走，我要穿衣服了。”林清雪把头一扭，不屑道。你确定？这丹药可是个好东西啊！服用后不仅可以随意变化容貌身材，还可以修改自身境界气息。最重要的是，无视任何境界的窥视呢。罗隐手里出现了一颗幻象丹，一边揉搓着，一边饶有兴趣地看向林清雪。看到这丹药，林清雪顿时眼前一亮，眼底止不住的兴奋起来。这丹药对他来说的确很有用。玉妖面具虽然也能改变容貌，但却无法修改境界气息，在别人眼里就是个普通人罢了，而且还容易被识破。可这丹药迷惑性就大了。林清雪甚至可以变回凌霄尊者，在天机峰弟子面前露露面。不然的话，一直不出现还联系不上，太容易被人怀疑了。到时候自己以凌霄尊者的身份露个面，然后再说闭关一段时间就稳妥多了。本以为罗隐是故意来戏弄他的，没想到竟然还是为了他着想。林清雪心里对罗隐的埋怨顿时少了许多，甚至还多了一份暖意。自己这个逆徒也不是那么坏嘛，起码也在为自己着想。哎，既然你不要，那我就不强求了。行了，我走了，你穿衣服吧。而就在这时，罗隐却一边说着，一边把丹药收了起来，向外走去。林清雪见状，连忙一把将他拉住，等等等等，谁说我不要了？罗隐回头看了他一眼，露出一个人畜无害的笑容。现在想要，晚了。你，你什么你？想要的话也行，但是嘛，你是不是得表示点什么？罗隐坐了下来，悠然的说道。林清雪警惕的看着他，你想怎样？罗隐冷笑着，没有说话，指了指下面。林清雪顿时俏脸一红，你休想！哎呀，我亲爱的师尊，又不是让你那啥，天底下还有好多方式的，比如玉兔捣药，懂吗？你要是不同意的话，丹药也别想要了，还有那天才地宝也别想了。哦，对了。玉妖面具我也拿走，你就自己待在这吧。罗隐笑了笑，等待着林清雪的反应。林清雪死死地盯着罗隐，你威胁我。罗隐耸了耸肩，没有说话。二人陷入了沉默之中。林清雪心里似乎十分纠结，眼神不断躲闪。终于，他抬起头来，就这一次，走。罗隐笑了笑，微微颔首，把他拉入怀中。第二天，圣地大比最重要的一天。昨天只是小打小闹，今天才是重头戏。大比现场早早的坐满了人。林清雪独自坐在角落里，变成一个普通人的样子，看着抽签的结果。有些期待，因为这一场罗隐的对手就是天魔宗的人。七号擂台，罗隐对战天魔宗首席大弟子张玄。此时抽签结果已经出来了，众人看到这结果，纷纷议论起来。我去，这抽签抽的有黑幕吧？就是就是，为什么天魔宗的那六个人的对手都是我们太乙圣地的？他们为什么没有内战？呃，有没有一种可能，他们要是内战的话，那才算我们搞的黑幕？先别管黑幕不黑幕了，这抽签结果可有的看了。苏晨和刘烨打，他们俩前天本就打了一场，不过苏晨好像还有底牌，今天可能要暴露出来了。我真想不到，苏晨据说前一段时间修为全无，又重头修炼的，没想到这么快就淬体五重了，还来到了四十强。好多林海静都不是他的对手。
，柳师姐的对手也是天魔宗的人。柳师姐最近突破了神功境，胜算还是挺大的。爱皇师兄那边就很难了，和燕天红打。嗨，罗隐师兄的对手是天魔宗首席大弟子，神通境一重，希望罗师兄能赢吧？肯定能赢。罗师兄一手剑术无敌，孙长老前两天据说被他指点了一番，到现在还没出关呢。而且罗师兄现在还是神功境的高手了，绝对能赢。相比于其他人的不自信，林清雪倒是对罗隐有着很强的信心。罗隐这家伙。自从那天以后，仿佛就变了一个人似的，就连一直在他身边的自己都看不透他了，指不定还有什么底牌呢。林清雪隐隐觉得，见到恐怕不是罗隐主修的方向，若真如此，那实在是太恐怖了。莫非那件事真的打通了天地之桥，贯通了他的任督二脉？唉，就是不知道自己什么时候才能真正恢复实力。不过最近没有修为的这段时间，其实也蛮愉快的，没有那些烦心的事情影响，也不用去费心修行，甚至都没怎么考虑中州那边的那些破事。只不过就是要每天面对那讨人厌的家伙，有点糟心。昨天甚至还给他捣药。半个时辰后，比试正式开始。四十个人，二十组，并不是一起比的，而是分为两场。第一场十组，第二场十组。罗颖正是在第一场，柳青禅还有黄世杰同样在第一场，苏晨则是在第二场。另外两个天魔宗的弟子也是在第二场。因此，这第一场，众人的注意力基本上都放在了罗颖他们三人的擂台上。七号擂台，擂台十分巨大，边缘还设上了法阵，以免攻击建设出去。罗颖站在张悬对面，风吹白衣，负手而立，神色淡然。似乎压根就没把天魔宗这位大弟子放在眼里。见罗隐这副模样，张悬咧牙一笑：“罗隐是吧？听说你前日一拳将我师弟打败了，的确有点本事。但若只是因为这样，你就这般无视我，那你可大错特错了。”紧接着，张悬眼神一凛：“因为那家伙，我也一拳能将他打废。”罗隐不以为然，像看傻子一样看着他，道：“我想是你错了，我的底气并不是前日的事，而是源自内心，因为我有信心也能一拳败你。”哼，狂妄！你以为我是刘烨？今日我必废你！张悬冷哼一声，面露不屑。在高处观摩的众长老们，显然也是一直在留意着天魔宗三人的擂台。十号擂台是柳青禅和周良明，三号擂台是黄世杰和燕天红。此时他们已经打了起来，只有罗颖这边还没有动手。玄机峰峰主、太一圣地二长老莫文林注视着下方，平静地说道：“柳青禅的剑术又强大了。若是之前，他可能不是这天魔宗之人的对手，但现在应该是没问题了。”符阵峰峰主、太一圣地五长老陈淑翁也是点了点头。听说最近他和罗颖那小子走得挺近。罗隐那小子这段时间搞出的动静可不小啊，也不知道他身上发生了什么。周正初哈哈一笑，罗隐最近的表现的确有些匪夷所思，恐怕是遇到了什么天大的机缘。但以我所见，他的心地还是善良的，也不吝啬。孙老头都从他那儿得到了不少指点呢。莫文林哑然失笑，嗨，真想不到，我这出去一趟，回来太一圣地竟然还出了个妖孽，竟然能指点孙老头的剑术，太奇怪了。陈淑翁摸了摸自己的胡须，皱眉道：“老莫，你那弟子好像有些不称了呀。”莫文林看向三号擂台。黄世杰正是玄机峰的弟子，也是他的亲传大子。此时，他跟燕天红的战斗中已经很明显处在了下风，而且燕天红似乎还没有用真正的实力，十分风轻云淡的就将黄世杰逼到了角落，眼看就要跌出擂台。莫文林叹了口气道：“世杰虽然天赋不错，但心性终究有些急躁，而且这燕天红本来就和他不是一个档次的，舒适自然的结果，只希望这一次别对他有太大的影响。”众人默然。此时，看台上的观众们也是暗暗抓紧了衣角，有些紧张。罗隐跟张悬在放垃圾话。众人的注意力并没有在他们身上，因此柳青禅和黄世杰那边才是重点。爱皇师兄看来是要输了，也正常，毕竟人家是天魔宗少主，实力自然不容小觑。可惜了，可惜，没事，这不是还有柳师姐吗？看他多飒爽啊！一袭青衣，手持长剑，杀的那个叫周良明的家伙抱头鼠窜。天魔宗也不过如此嘛！轰，砰！就在众人讨论热烈的时候，一声巨响，一道骇人的威压忽然从七号擂台那边传来，宛如天地崩塌，震动寰宇。就连看台上的众人也忍不住颤抖了一番，只感觉自己的道似乎有些畏惧。众人心里不禁一惊：难道罗师兄出事了？他们连忙转头望去。当他们看到七号擂台的景象后，顿时瞪大了双眼，张大了嘴巴。只见原本平整的七号擂台，不知何时出现了一个巨大的拳印，深深地凹陷了进去，四分五裂。而在那拳坑之中，天魔宗的首席大弟子张悬满身污垢，浑身是血的躺在里面，宛如一条死狗。而罗隐则是风轻云淡地站在拳坑边上，居高临下地注视着坑里的张悬，负手而立，淡淡道：“我说了。”一拳拜你，寂静，死一般的寂静。原本嘈杂的看台顿时安静了下来。刚才很多人的注意力都没放在七号擂台，因此也不知道发生了什么。数秒过后，才有人忍不住低声喃喃：“刚刚才发生了什么？”我好心看到了虚空之中，忽然出现了一个巨大的拳头，仿佛从亘古跨越而来，带着苍茫的气息，让我心里一阵发慌。然后呢？然后，然后那一拳砸在了那天魔宗之人头上，就消失了。最后就变成这样了。一一拳，真的就一拳秒杀了天魔宗的首席大弟子。那那那，刚才的时候，这张玄式毫无防备吗？怎么可能？他法相天地都开了，还没挡下这一拳。我预想了无数个结果，就是没想到罗师兄竟然能一拳解决这个所谓的首席大弟子。就这，天魔宗就这，罗师兄牛逼！卧槽，罗师兄牛逼！罗师兄牛逼！
。一时间，看台上爆发出热烈的喝彩。林清雪刚才一直注视着罗隐那边，当他看到罗隐使用的拳法后，也是不由一愣。那一拳让他心悸，但是却十分解气，让他都忍不住跟着大喊出声：“罗隐，干得漂亮！”高处的长老们也是暗暗咋舌：“老莫，你感受到刚才罗隐的功法了吗？”“感受到了，天人级之上，恐怕是造化级。刚才我的道都有些畏惧了。”“啧啧啧，这小子也不知道从哪得到的机缘，真是让人羡慕。”而那个天魔宗的长老，还有另外几个没上场的弟子，则是一脸阴翳。他们怎么也想不到，天魔宗的首席大弟子竟然被太乙圣地一个无名小辈给一拳打败了，还输得如此惨烈。听着看台上传来的喝彩之声，其他几个擂台的人不由一愣：“什么情况？”柳青禅则是意识到罗隐那边已经解决了，瞬间一喜，进攻更加猛烈了起来。而燕天红则是眉头一皱：“张玄败了？怎么可能？他可是天魔宗除了自己以外最强的弟子了，会输给那个毛头小子？是不是有黑幕？”但事实就是如此，他的确败了。燕天红脸色一沉，看向黄世杰的眼神也狠辣了起来。黄世杰似乎意识到了什么，瞳孔骤缩，连忙开口：“我认。”扑哧！然而还不等他把话说完，燕天红身后忽然出现一张巨大魔手，由枯骨血肉组成，滔天魔气缠绕，一把按下，扯住黄世杰左臂，狠狠撕下。左臂在大手手中顿时化为灰飞。啊！黄世杰顿时感到一阵钻心的剧痛，浑身冷汗直冒。他抬头望去，只见那张魔手还没有消散，正在他的头顶。下一秒，魔手朝着他的头颅狠狠地拍了下去。这一击只要吃到，他必死无疑。然而手臂处传来的剧痛，让他浑身无力，无法闪躲。他本以为天魔宗少主就算再强，也不会强过自己多少，毕竟自己可是太乙圣地的太乙榜上排名第一的弟子。可是到了擂台上，才发现自己竟然会被血虐，现在更是被扯断了一根手臂，更是要被一掌拍死了。就在大手即将落下的一瞬间，一道暴喝传来：“住手！燕少主，你有点过了，圣地大比，不能杀人！”莫文林身形闪到了黄世杰前方，圣能境七重的实力猛然爆发。一掌拍碎了空中即将落下的魔手，死死地盯着燕天红。这一幕也是引起了众人的关注，纷纷开始对着燕天红骂了起来。他们怎么也想不到，这家伙竟然这么嚣张，竟然把黄世杰的手臂给扯了下来。罗隐此时已经回到了林清雪旁边，坐在看台上，微微皱了皱眉。这燕天红的确有些嚣张过头了，难怪自己之前会成为他的狗腿子。有这样的主子，其实挺爽的。哎，不对，这个想法很危险。三号擂台，燕天红轻轻一笑，收起身上的气势，拱手道：“抱歉，一时没忍住。不过……”想必这人在太一圣地应该没那么重要吧？毕竟实力这么弱，连我五成实力都没有逼出来，莫长老应该不会怪罪于我吧？说完，还露出一个人畜无害的笑容，这让太一圣地的弟子们都忍不住握紧了双拳，对燕天红一阵暗骂。这家伙明显就是故意的。但这圣地大比的规则中没说不能伤人，只不过没想到这家伙连给人认输的机会都不留，直接就把黄世杰的手臂给断了。本来圣地大比有外人参与，而且还争夺他们进入玄天塔的名额，他们就十分生气，现在更是无比震怒。苏晨坐在看台角落，暗暗咬牙。天魔宗，你如此欺我圣地师兄弟，到时候我也绝不会留手。高处天魔宗的长老和刘烨几人则是一脸阴笑。太乙圣地所谓最强的弟子，也不过如此。许千军看向旁边三人，眼里闪过一抹狠辣，沉声道：“刘烨、张涛、王亮，你们几个下一场比试的时候，就给我这样做，能把他们废了就给废了。他太乙圣地只能忍着。”三人重重的点了点头，对视一眼，脸上浮现出一抹傲然。这种凌驾于他人之上的感觉，真的太爽了。在他们的地盘惹事，他们却只能忍着。这就是天魔宗的实力。擂台上，莫文林冷冷地看着燕天红，燕天红则是笑了笑，再次拱了拱手，自顾自地走下了擂台。师尊，我给您丢脸了。待燕天红走后，黄世杰强忍着剧痛说道。莫文林拍了拍他的后背，道：“行了，别自责了，这不是你的错，为师先带你去疗伤。”说完，便带着他离开了大比现场。方才罗隐一拳击败张玄后刚燃起来的众人，此刻心里又暗淡了下去，所有的目光都集中在了十号擂台上。那里，柳青禅宛如一个女剑仙，杀得周良明节节败退，最终。周良明以认输的方式结束了这场比赛，太乙圣地的弟子们也是松了口气。接着，周良明便在众人的唏嘘下无奈离场。回到天魔宗众人那边后，也是免不了被一番说骂。很快，第二场比试也开始了，众人的目光依旧聚焦在天魔宗弟子三人的擂台上。罗隐则是注视着八号擂台，那是苏晨和刘烨所在的擂台。他倒要看看苏晨到底还有什么底牌没有拿出来。柳青禅结束战斗后，也来到了罗隐旁边，顺着罗隐目光看下去，玉手撑腮，笑脸盈盈道：“师兄，听说苏晨和刘烨已经打过一次了，苏晨输了。”那这一次还有看头吗？罗隐瞳孔微微一缩，笑了笑道：“一个人永远也不会为了别人而去暴露自己的底牌，只会为了自己而暴露。”柳青禅不以为然：“可是师兄，若是为了你的话，青禅愿意暴露自己的底牌，只要你能安好。”罗隐转头看了他一眼，笑着说道：“我当然知道你会这样做，我相信你，青禅，我懂你的心意。但是，一切不能来得太急，所以说，让我们都适应，适应再说，好吗？”说着，罗隐静静地注视着柳青禅，眼里满是宠溺，哄得柳青禅心里小鹿乱撞，满眼星星。如此露骨的话。柳青禅自然能听明白，当然，罗隐也不是在破坏他
，柳清晨的性格外貌都挺吸引人的，自己的确挺喜欢他的。虽然谈不上爱，但是感情这东西嘛，可以慢慢培养的。就像谈恋爱的时候，有 80% 的情侣不是互相喜欢的，大多都是从朋友开始，然后其中一人对另一人有了感觉，开始培养感情，慢慢的，二人之间的好感度达到一定程度，某一方就一个表白，开始正式恋爱。所以说，表白从来不是进攻的信号，而是收获结果的号角。然而，实际上的恋爱，从一开始没有感觉的那一方接受感情的培养时，就算开始了。比如此刻罗颖对柳清禅的暗示，既然对方对自己的好感度已经拉满了，也是时候开始收尾了。看着柳清禅这副花痴的样子，林清雪不禁扶额，自己这乖徒弟恐怕是被这逆徒给彻底征服了。这逆徒哪点好了？他怎么就这么花痴了？林清雪不明白，也不想再看他俩，而是把目光转移到了苏晨身上。如罗隐所说，在他看来，苏晨也的确有强大的底牌没有亮出来，而且这个底牌一旦亮出来，恐怕会引起不小的轰动。擂台上。刘烨看着自己对面的苏晨，冷笑不止：“小子，看来我们还真是有缘啊，又碰上了。说吧，今天想怎么被废？是废你修为，还是废你四肢？”苏晨淡淡的瞥了他一眼，屁话真多。话音落下，苏晨也不再和他废话，直接一拳轰出：“臭小子，你找死！”刘烨被打了个措不及防，暴喝一声，面目逐渐狰狞。看台上的太一圣地弟子们心里紧张无比。苏晨三人若是输了，那就意味着太一圣地的玄天塔名额又将失去三个。看了一眼他们三人，众人心头一紧。三人的实力都不高，苏晨是淬体境，其他二人也只不过是灵海境七重和八重，而对面的天魔宗弟子最低的则是神功境六重，实力实在悬殊。众人对他们抱有的希望并不高，只希望不要输得太难看，这是最低要求了。八号擂台上，一声凄厉的声响过后，整个擂台被魔物笼罩，只能隐约看到两个人影在其中穿梭，其中一道人影已经不能称为人了，他身躯庞大，魔气滔天，隐隐泛着红光，宛如魔神一般。高处的燕天红看到这一幕，笑了笑。刘烨这魔物煞神域是越来越强大了。我若不用心去看，都看不清里面的状况。许千军也是笑道：“魔物煞神域的确强大，刘烨也是幸运，能让他碰到煞神的传承，恐怕不出半炷香的时间，那太一圣地的家伙就要废了。”燕天红脸色忽然凝重了下来。比起这个家伙，我倒是对那个家伙更感兴趣一点。说着，看向了罗隐所在的方向，一眼便锁定了罗隐的位置。罗隐似乎也是感受到了有人在看他，转头对视过去，和燕天红来了一波眼神对战。片刻后，二人同时收回视线，将视线再次转移到八号擂台。此时，其他两个有天魔宗弟子的擂台上。天魔宗的弟子已经占据了上风，太一圣地的弟子落败只是迟早的事情。只有苏晨这边让人有些搞不清楚状况。魔物中，苏晨和化身煞神的刘烨你来我往，打得不可开交。刘烨也是有些纳闷，苏晨为什么突然猛了这么多？明明只是淬体境，却比前两天还要猛。片刻后，苏晨忽然停了下来，站在了刘烨前方不远处。而此时，刘烨正追击的上头，丝毫没有停下来的趋势。众人见状，心里一颤：苏晨这是要干嘛？他怎么不动了？快躲开啊！难不成他吓傻了？他不会是想硬扛这一击吧？完了完了，都没了，毁灭吧！累了，在众人担忧之际，只有罗颖一脸风轻云淡，因为他知道这是主角要开始装逼的时候了。擂台上，刘烨见罗颖站那不动，也以为他傻了，脸上露出狂喜的表情，枯手凝聚出尸山血海，朝着苏晨狠狠地砸了下去。就在他以为自己能一击将苏晨废掉之时，轰！一声震响，击碎了他的幻想。苏晨忽然气势大变，气血猛涨，整个身躯被虚无包围，周身散发出恐怖的气息，让人喘不过气来。那尸山血海砸下去以后。被他直接用肩膀冲散，整个人如炮弹一般射了出去，顶在刘烨胸膛。砰！一声巨响，响彻九天十地，让人不寒而栗。刘烨顿时一口鲜血喷出，如同一根断线的风筝般飞了出去，最终摔在了擂台边缘。天魔宗几人顿时站了起来，满脸错愕：这怎么可能？刘烨竟然这样输了？那是什么古怪招式？用身体撞人？他是变成牛了吗？太一圣地众人也是忍不住倒吸一口凉气，每个人的神情异彩纷呈，惊愕、震惊，不敢相信，但最终全部化为了兴奋。他们知道苏晨赢了。虽然赢得很古怪，也很朴实无华，但还是赢了。只不过场上的魔物还没有散去，依旧看不清楚苏晨的样子。下一秒，苏晨反手一压，擂台如成千钧一般，狠狠一震，轰！就连那弥漫在台上的魔物也被尽数压塌，缩成一团。苏晨的身形也是显露了出来。此刻的他，身体隐隐被一层黑金包裹，浑身散发着神辉，一股压他众生的气势从他身上散发而出，让人生畏。看到这一幕，众人瞳孔一缩。太一圣地的长老们也是皱了皱眉，不知道苏晨这是什么神通。天魔宗的那几人同样如此，而只有林清雪此时瞪大了双眼，失声道：“这是镇狱神体。”其他人包括长老们都没有认出苏晨这镇狱神体来，林清雪却脱口而出，这让罗隐有些意外。他也不是没有查过一些书籍，都没有看到过镇狱神体的字眼，但想必主角拥有的体质绝对不会是一般的。罗隐侧目：“哦，你知道这体质？我怎么没听说过？”林清雪似乎意识到自己说漏了什么，连忙四周望了望，发现并没有人注意到他，就连隔着罗隐一人的柳清禅都没有听到他说的这句话。是因为被周围的人声给掩盖了，这让他松了口气。不过面对罗隐的询问，他目光有些躲闪，道：“听说过，具体不知道。”罗隐眉头一皱，沉声道：“说，不然你的事情。”
。林清雪顿时银牙紧咬，恶狠狠地弯了他一眼，随后无奈低声道：“你应该知道，这世界上的体质有先天和后天之分，但并不一定就是先天体强。实际上，大部分人都不知道的是，最强大的体质其实是后天之体。”罗颖微微颔首，这他倒是知道，但是那所谓的最强大的体质，他并不清楚。在他的印象里，体质虽有高低之分，但并没有极致。在他看来，体质只是辅助用的，实力还是要靠功法、法宝、境界来稳固。听林清雪话的意思，貌似体质上还有什么不可告人的秘密。林清雪深吸一口气，继续说道：“而苏晨此刻施展的体质，和传说中的九大神体之一的镇玉神体一模一样，只不过还是小成，但威力还是惊人。”罗隐也是问道：“等一下，九大神体，我怎么没听说过？”林清雪白了他一眼，低声道：“你当然没听说过，太医圣地这种小地方，怎么可能有关于九大神体的记载？那你先跟我解释一下。”这九大神体是怎么一回事？罗隐顿时来了兴趣。林清雪也是耐心的解释了起来。太初混沌，天道演化的那一刹那，天地间孕育出了九大至宝。这九大至宝不在我们法宝所划分的境界之内，可以说是超脱俗物等级，每一个都有无穷的威力效果。而那九大神体便是伴随着九大至宝而生的，每一个体质都玄妙无穷。说着，他的目光看向已经离开擂台的苏晨，深深的吸了口气，凝重的说道：“他的镇玉神体便是九大神体之一，小城即可体如万月，坚不可破，以肉体冲破一切。”大成之后，更是有镇压一切之力，甚至仅仅只用一只手便可镇压寰宇，就像他刚才镇压擂台魔物那样。真不知道他是从哪得来的修炼方法。罗隐顿时瞳孔地震，只手镇寰宇，这么恐怖！主角不愧是主角。看来苏晨也是知道，就算自己现在暴露有镇玉神体的事情，也只是会让众人意识到自己没那么简单，很强大，并不会将自己有镇玉神体的事情传出去。毕竟他们都不认识。那剩下的八大神体，还有那九大至宝都是什么？罗隐眼神有些火热，这可是天道演化出来的宝贝啊！绝对不是一般的强。林清雪摇了摇头，我知道的并不完整，只知道这镇玉神体对应的至宝是镇玉印，还有长生神体对应长生草，吞天神体对应吞天瓶，以及混元神体对应混元道胎。林清雪又一口气说出来了三个体质，四个至宝。罗影忽然意识到什么，等等，混元道胎和自己的混元剑胎有什么关系吗？这混元道胎是什么东西啊？你听说过吗？林清雪皱了皱眉，道：“听倒是听说过，据说它每个时代所凝聚成的形态并不一样。上一次出现，据说是一杆长枪，名为混元枪胎。”一开始只是一杆短短的枪柄，需要不断酝酿才能慢慢成型。不过就算不成型，威力也是为无穷。据说当时混元枪胎一出世，便引发了天地异象，极其壮丽。听到这，罗隐的呼吸不禁粗重了起来。对了，绝对是了，难怪混元剑胎当时一拿出来，会引发那般天地异象。也难怪系统没有提示混元剑胎的等级，因为那混元剑胎压根就没有等级。它是九大至宝之一。你怎么了？那么激动干嘛？别多想了，九大至宝和九大神体，最多的时候一个时代一共出现不超过十个。天下那么多修士都在觊觎，你能得到？林清雪见罗隐眼中藏不住的狂热，忍不住提醒道。罗隐眼神逐渐恢复正常，笑了笑，没有多说，但是看向苏晨的目光更为锐利了。必须想办法从这家伙手里得到镇玉神体的修炼方法。四十强的比试结束，也就意味着玄天塔的二十个名额选出来了。天魔宗六人团有三人成功晋级二十强，从太医圣地这里夺走了三个名额，这让太医圣地的弟子们颇为无奈。但是，并不代表着比试就此结束。本来天魔宗的那几人现在就能离开了。但他们却想以外人的身份继续参加接下来的比试，占据太医圣地大比的第一名。就算长老去和他们交涉，也无济于事。圣主不在，迫于压力，长老们只能妥协。抽签继续，抽签结束后，罗隐看着抽签的结果，顿时对接下来的比试有了期盼，因为他下一个对手是燕天红。看着抽签的结果，燕天红玩味一笑，有意思，对手竟然还真是他。张璇此时一脸阴翳，身上的伤还没好，强忍着剧痛咬牙道：“少主，那家伙有点怪，他的功法好像很强，你还是小心为妙。”但我相信他不是少主的对手，希望少主帮我报仇。燕天红微微一笑，拍了拍张璇的肩膀，随后朝着罗隐所在的方向看去。当他看到罗隐在和柳青禅谈笑风生的时候，他的眼底闪过一抹狠辣，阴笑道：“放心，我会亲手废了他的。”师兄，你的对手是燕天红啊，一定要狠狠的教训他。另一边，柳青禅粉拳紧握，一脸愤懑的说道：“罗隐笑了笑，你就对我这么信心？人家可是天魔宗少主，从小吃尽无数资源，底牌多着呢。而你师兄我，只不过是一个不受师尊宠爱的可怜弟子罢了。”说着，还故意看了看一旁的林清雪。林清雪顿时翻了翻白眼，懒得去理他。柳清禅嘿嘿一笑，怎么说呢？虽然以前对师兄不了解，但是现在我感觉师兄就是无敌的，只要不碰上那些老怪物，师兄就没有对手。你看孙长老经过你的指点，现在都没出关呢。罗隐笑了笑，你口中的老怪物，就比如师尊那样的呀，境界高，但整天板着个脸，可吓人了。不过我知道他其实心挺好的。柳清禅脱口而出，一旁的林清雪快要爆炸了，要不是不能暴露自己，他现在绝对会罚柳清禅去禁闭一个月。罗隐忍不住哈哈大笑，柳清禅有些疑惑，师兄你笑什么呀？我说的不对吗？好多师兄弟们都这样认为的。哈哈哈哈，对，对，说的很对。师尊就是个老怪物。罗隐笑着笑着，只感觉腰间被人狠狠的掐了一下。
不过他修炼的不灭金身诀，就算不主动使用，也有被动效果存在。林清雪目前这状态，掐他根本不疼，但他还是装作很痛的样子，看了林清雪一眼。林清雪冷哼一声，扭过了头：“你才是老怪物，你全家都是，哪有正常人突然变得这么强大的呀？绝对是老怪物附身了。”林清雪在心里腹诽着：“哎，不过师尊到底去哪了啊？还不回来？距离他说的回归日子已经过去大半个月了，我还挺想他的。”柳清禅玉手撑腮，抿嘴道：“听到自己的弟子对自己还有心。”林清雪浅浅一笑，心情顿时好了许多。罗隐瞄了林清雪一眼，道：“快了，可能在我们去玄天塔之前，他会出现吧。这一次的比试并不是一起进行，而是根据序号挨个上场。”此刻，罗隐跟柳清禅还有林清雪坐在看台上，擂台上的两个人则是苏晨，还有一个神功境的弟子。苏晨这一次并没有施展镇玉神体，而是用了一个十分玄妙的功法，将那名弟子的攻击全部吸收，又尽数返还。罗隐有些错愕，还有这种赖皮的功法？他下意识的看向林清雪，林清雪白了他一眼，解释道：“乾元魂天诀，天人级功法，好像是他出去做任务的时候得到的，跟我提到过一次。”但还从来没有用过。闻言，罗隐暗暗咋舌：“主角就是主角，这么多弟子出去做任务，也没见谁带回来个天人级功法，偏偏他能。”燕天红看着苏晨使出的招式，也是有些意外，喃喃道：“想不到一个太乙圣地的弟子，竟然拥有天人级功法。想我强大的天魔宗，就算是我，到现在也才拥有两个天人级功法而已。有趣，有趣！这场比试，自然不出意外的是，苏晨胜了。那名和他比试的弟子也是面露惊讶，拱了拱手。下一场，罗隐，天魔宗燕天红，请两位上场。”执法长老站在台上，传音到各处：“师兄，到你了。”柳清禅转头看向罗隐，罗隐点了点头，纵身一跃，飞到擂台上面。一旁的燕天红也是同时落地。二人对视，火花四溅。爱希望罗隐别输得太惨，起码不要被废。想什么呢？罗师兄肯定能赢。你忘了他那一拳了吗？而且他可还是个剑修高手啊！我知道，可是那天魔宗少主也不是个善茬啊，还不知道有多少底牌没有使出来呢。放心好了，我相信罗师兄，我也相信。太一圣地的弟子自然是都支持罗隐，但心里难免有些不安。毕竟之前燕天红将黄世杰的手臂撕下来的那一幕，实在是太触目惊心了。擂台上，燕天红脸上挂着淡淡的笑容，但眼底却充满无尽的血色。他看着罗隐，笑道：“早就想和你交手了，你行了，别逼逼垃圾话了，来吧，赶紧的，赶时间。”罗隐直接打断他，不耐烦的道。燕天红眼底闪过一抹愠怒，沉声道：“既然你这么想死，那我就成全你。”虚妄鼓手，只见他周身顿时血雾弥漫，迷香四溢。一只虚妄的大手忽然从他体内伸出，枯骨如山，直指罗隐。中途鼓手握拳，似乎想一拳将罗隐解决掉。罗隐双眼微眯，脸上挂着淡淡的笑容，眼中满是不屑。一个零级功法势头倒是不小，但即便如此，在场众人也感觉心中泛起一丝恐惧，却见罗隐躲都不躲，他们顿时一惊：“罗师兄这是傻了吗？不会是被这鼓手吓到了吧？快防一下！等什么呢？”眼看着那只巨大的鼓手即将砸中罗隐的胸膛，众人吓得闭紧了双眼，仿佛看到了罗隐血肉模糊的一面。然而下一秒。咔嚓，咔啦啦啦，一阵碎裂声响起，那张巨大的鼓手顿时碎成一滩，而罗隐则是身上散发着淡淡的金芒，宛如一尊神明。看到这一幕，众人顿时松了口气，而苏晨则是眉头紧皱，这是什么功法？竟然和镇狱神体有着异曲同工之妙。燕天红见自己的攻击被迫，并没有感到意外，这本来就是想试探一下罗隐的，但是他此刻却是有些错愕。天人级功法，又是天人级功法，太一圣地的弟子这么豪横吗？天人级功法一会儿出现了两个，自己就是试探了一下。这家伙竟然就将一个天人级功法暴露了出来，他在想什么？这东西不应该当底牌留着反杀吗？不过燕天红此时的战斗欲望却是旺盛了起来，终于碰到一个有意思的对手了。燕天红咧嘴一笑，意念一动，一杆散发着邪气的长枪出现在了他的手中，通体漆黑如墨，枪刃处血迹斑斑，在他手握之处，还有一双幽幽的散发着红光的眼睛，似笑非笑。燕天红看向罗隐，舔舐了一下嘴唇，道：“你值得我祭出藏邪枪？”罗隐看向他手中的藏邪枪，竟然是仙级武器，不愧是天魔宗。太一圣地，貌似还没有弟子能拥有仙级武器。听说太一圣地最近出了个剑道天才，我想就是你了吧？初见吧。燕天红丝毫不掩饰眼底的战欲，浑身被邪气笼罩。罗隐摇了摇头，你还不配。狂妄！燕天红被罗隐这句话彻底激怒，暴喝一声，一跃而起。藏邪枪在手中挥舞，竟幻化出一道道日月星辰。星煞，藏邪破。下一秒，藏邪枪猛然射出，日月星辰顿时爆炸，化作齑粉，又重组成一道道沾满邪气的月刃，斩向罗隐。这一击极为恐怖。震得擂台颤抖不已，罗隐双眼微眯，眼底出现一抹凝重。这竟然是天人级的功法！看着逐渐袭来的月刃，罗隐也不再留手，直接拿出从玄一尊者那得到的陨玉剑。见罗隐终于拿上剑，太一圣地的弟子们顿时沸腾了起来。罗师兄终于出剑了，太棒了！终于能看到罗师兄用剑了。拿着剑的罗师兄好帅啊，简直就像个仙人一样。切，你懂什么？罗师兄曾跟孙长老说过，天上剑仙三百万，剑我也虚尽低眉。剑仙也配？哇，好帅，好霸气！望着袭来的月刃，罗隐屏息凝神，吭，长剑出鞘，剑斩虚无，一声暴喝响起，
，罗隐手中的陨玉剑划破虚空，亮起浓烈的紫光。争，一剑落在月刃上，二者瞬间交织在一起，剑光四溢，寒芒毕露。砰！燕天红的攻击瞬间被击破。下一秒，燕天红直接冲了过来，手中长枪散发出犀利的气息，横扫八方。藏邪冲云破，藏邪枪仿佛冲破云层，以云雾为伴，刺向罗隐的脑袋。若是罗隐不妨不躲的话，这一击必然殒命。罗隐心神一凛，这家伙竟然起杀心了。找死！他双眼逐渐眯起，右手握拳，拳头周围奔雷滚滚，阵风苍天拳。罗隐左手持剑，右手一拳轰出，一成威力的阵风苍天拳与十成威力的九霄神雷诀组合，一道由九霄神雷组成的硕大巨拳横冲直撞，奔雷滚滚，惊雷炸响。看台上的弟子们瞠目结舌，无言可表。太一圣地的几个长老噌的一下站了起来，诧异万分的盯着罗隐，这这是造化及功法的气息。之前罗隐就是用这一招战胜的刘烨。不对，这一拳不仅有造化及功法的气息。还夹杂着天人级功法的气息，融合技，两个极其强大的功法的融合技，这家伙哪来的这些东西？恐怖如斯！擂台上，燕天红顿时瞪大了双眼，感受到一股莫名的恐惧，想要收回藏邪枪，却已经来不及了。砰！拳影和藏邪枪的枪刃相碰，燕天红手中的藏邪枪竟被这一拳直接折断，而且这一拳丝毫没有消散的意思，仍旧以恐怖的速度直奔燕天红的面门。燕天红见状，暗道不好，连忙启动防御法诀，吭吭吭，受到魔气屏障出现在他身前。他微微松了口气，然而下一秒，阵风苍天拳，九霄神雷诀，罗隐再次轰出一拳，这一次三成威力阵风苍天拳，砰砰砰，所有屏障被罗隐的又一记攻击冲破。此刻他想躲闪，却发现根本无处可逃，于是也不再留手，连忙运转自己最强的功法极夜魔诀。顿时，他周遭魔气奔涌，宛如一尊魔神降临。然而 d o i n 一拳击中，燕天红喷出一口鲜血，所有魔气消散，他重重的摔在了地上。在造化级功法加天人级功法面前。燕天红的极夜魔诀就像是个笑话，操！他怒骂一声，艰难地爬了起来。他万万想不到罗隐竟然这么强，他可算是明白了为什么一开始罗隐就把天人级功法亮出来了。合着天人级功法对于这家伙来说，就像路边的大白菜一样多啊！他缓缓抬头，罗隐已经手持陨玉剑站在了他的前方，一脸漠然地盯着他。不知怎的，燕天红感觉自己像是被一尊煞神盯上，无处可逃。此刻他也顾不得那么多了，连忙开口：“我认输。”然而罗隐却仿佛丝毫没有听到一样。陨玉剑斩出一道磅礴的剑气，直逼燕天红。砰！就在剑气即将斩中燕天红时，被一道攻击化解。小友，我少主已经认输了，你该停手了。天魔宗长老许千俊的声音响起，他的身影也是出现在了燕天红面前。刚才那道攻击正是他挡下的。他也是没想到自己少主那么强大的实力，竟然会败在一个无名小辈手中，而且还是被碾压式的击败，一点好处都没有讨到。罗隐漠然的摇了摇头，平静的说道：“我太一圣地弟子认输时，他可曾放过？”太一圣地的弟子心脏狠狠一跳，他们知道。罗隐这是在说黄世杰，而实际上罗隐内心话：妈的，想起原剧情给你当狗腿子，老子就来气，能就这样放过你？更何况刚才你都对我动杀心了，要是不好好教训教训你，不太合适吧？许千军皱了皱眉，那你还想怎样？罗，淡淡道：怎样？就这样。话音落下，罗隐一剑斩出，唰，一道恐怖的气息忽然从剑中射出，众人仿佛看到一条长河出现在了许千军面前，长河中尸骸累累，枯骨无数，众人浑身一颤。这就是传言中师兄的黄泉剑意吗？好恐怖！我现在要是在擂台边缘的话，恐怕已经被吸入这黄泉之中了吧？难怪孙长老也要向师兄请教剑道，师兄简直不是人啊！哇、哦，更爱罗师兄了呢！看着直奔而来的黄泉剑意，许千军瞳孔微震，心底却是掀起一片骇然。剑意，这个少年竟然领悟了剑意，还是如此恐怖的剑意！他连忙掐诀抵挡，然而却发现这黄泉剑意比他想象中的可怕，在他身后的燕天红更是脸色惨白无比。他只感觉自己的灵魂快要被吸入这奔涌的黄泉之中，黄泉剑意拖住许千军后，罗隐却丝毫没有停手的意思，身形暴闪，一跃而起，手中羽玉剑再次斩出，剑斩虚无，一道虚无的剑影闪过许千军的身侧，斩向后方的燕天红。不，燕天红看着朝自己斩来的剑刃，吓得惊叫出声，丝毫没有一开始那风轻云淡的样子。擦，剑刃划过，一条胳膊飞了出去，接着一声惨叫响起，哈、啊，燕天红看着自己被斩断的左臂，痛不欲生，少主。许千军使尽浑身解数，将罗隐斩出的黄泉剑意磨灭。忽然听到身后传来的惨叫，顿时一惊，连忙回头看去。当他看到身后的景象时，当场暴怒，转身怒喝：“小子，你找死！”然而罗隐却是露出一个人畜无害的笑容：“抱歉，一时没忍住。不过，想必这人在天魔宗应该没那么重要吧？毕竟实力这么弱，连我五成实力都没有逼出来，长老应该不会怪罪于我吧？”许千军顿时一愣：“这话听起来怎么这么熟悉？这不是自家少主对太一圣地的弟子说出去的话吗？”没想到竟然被这小子原封不动的还回来了，而此时看台上的弟子们直接燃了起来。哈哈哈哈，罗隐师兄牛逼，好啊，打得漂亮，以其人之道还治其人之身。
，让他嚣张！哈哈哈哈！严天红，你很牛吗？你不是很牛逼吗？怎么不牛逼了呀？解气，太解气了！天魔宗就这，就这啊！柳青禅也是喜上心头，眼中满是小星星。本以为师兄强大，却没想到这么强大。天魔宗的少主都被他当狗打，太帅了！然而林清雪的脸色却是有些忧心忡忡。这逆徒断了天魔宗少主的一臂，那天魔宗绝对不会善罢甘休，他就不考虑考虑后果吗？天魔宗的那几个弟子更是一脸便秘的表情，他们担心的不是燕天红，而是自己。他们和少主一起出来，少主残废着回去，他们却完好无损，宗主绝对会震怒。众人顿时面面相觑。擂台上，小子，你等着，天魔宗绝对不会放过你的。罗隐是吧？老夫记下了。许千军咬牙威胁着，捡起燕天红的胳膊来，带上燕天红和一众天魔宗弟子，愤怒的离开。燕天红这副模样，想必也无法进入玄天塔了。与此同时，看台上再一次响起喝彩。好。罗隐师兄太棒了，天魔宗赶紧滚吧！不行了，接下来的比试恐怕没办法正常进行了。这谁敢跟罗师兄打啊？找虐呢？哎，张宇，你跑什么？擂台上还残留着罗师兄的剑意，我要去领悟。我操，你个老狗！等等我！与弟子们的狂欢不同的是，太一圣地的长老们皆是无奈苦笑。罗隐这样做的确是事出有因，但后果也是很严重的。不过他们现在不能多说，只能事后找罗隐单独谈谈。离开擂台，回到林清雪二人身旁后。罗隐看着截然不同表情的两人，哭笑不得地问道：“怎么了？这是？为什么一脸不高兴？”林清雪柳眉轻皱，说道：“你就不考虑考虑后果？万一天魔宗找上门来怎么办？”太乙圣地，罗隐摆了摆手：“怎么办？还能怎么办？大不了我跑路呗。若是太乙圣地出事，君子报仇十年不晚。等我回来后，再去找天魔宗报仇。”柳青禅在一旁探出脑袋：“师兄，师兄，带上我！”哎，不对，我好像是太乙圣女。嘤嘤嘤！罗隐哑然失笑，将他的脑袋按了回去。林清雪也是一阵无奈。事情已经发生了，他也不好多说什么了。但看着罗隐那风轻云淡的样子，好像有办法解决。罗隐没说，但是他的确有办法。他使用了一次占卜龟甲占卜的机会。那天魔宗宗主的确会来找麻烦，而且就在明天。但短时间之内，太乙圣地并不会有事。而且占卜龟甲给出的解决方法也很简单，那就是玄天塔九层。只要登上玄天塔第九层，就能有办法。玄天塔一共九层，但每一次开放，很少有人能来到高层，最多也就是第八层。不过也可能是因为年龄限制在30岁以下的缘故。他们大多境界不高，手段不强。罗隐感觉自己若是去的话，必然有机会，所以他并不怎么担忧。接下来的比试，没有天魔宗的人掺和，便轻松多了。苏晨和柳青禅一路过关斩将，最后二人打了一场。柳青禅不敌，罗隐则是没有参与，他的目的已经达到了，因此最终决胜出来的第一名依旧是苏晨。主角嘛，圣地大比的前二十名有进入玄天塔的资格，而前十名则是有单独的奖励。经过长老们的商讨，决定把苏晨和罗隐并列在第一，一起发放奖励。不过奖励罗隐却没怎么看上，一些零食、几颗自己用不上的丹药，倒是有两本功法，不过都是零级的，自己可以用来迷惑对手，也不错。天魔宗大殿内，燕征雄看到失去一臂的燕天红后，一阵心疼，他目光扫视着下方跪着的几人，脸色十分难看，怒喝道：“许长老，这到底是怎么一回事啊？让你带队，你就给我做成这样！”许千军浑身一颤，连忙道：“宗主息怒啊！宗主，那太乙圣地的小子实在是让人看不透。”他，许千军将经过说了一遍。不过却添油加醋的说了一大篇罗影的不是，燕征雄冷哼一声，哼，一群废物！行了，别再多说了，都滚吧！本尊给天红疗伤，明日本尊亲自去太乙圣地要个说法。几人如蒙大赦，连忙起身离开。燕征雄盯着几人离开的背影，眼中闪过了一抹狠辣。入夜，月上树梢，罗影跟林清雪坐在院子里。玄天塔，你要跟着去吗？罗影有意无意的说道。林清雪点了点头，当然要去，刚好可以看看有没有能让我实力恢复的机会。还有。我决定明天先恢复凌霄尊者的身份，出面一下，然后再宣称闭关。罗隐微微颔首，这次玄天塔的名额，天机峰一共有四个，除了罗隐三人外，还有一个叫张玄玉的师弟，实力是林海境九重，可以说挺不错了。林清雪明日刚好可以借他们四人露面。那行，天色不早了，回去休息吧。罗隐看了看夜空，直接起身送客，回到了房间。林清雪看着他的背影，做出一个狰狞的表情，冷哼一声，也是返回自己的住处。房间里，罗隐查看了一下自己的天命值，一千一百，刚好可以升一下不灭金身诀系统。给我升级一下不灭金身诀，叮，消耗一千天命值，不灭金身诀升至二重天。嗡、哦，系统话音落下，一道梵音响起，罗隐的皮肤呈现出淡淡的金黄色，如同一尊金身罗汉。不灭金身诀二重天，铜皮金身，成。翌日，罗隐刚从修炼中清醒，便听见柳青禅在外面喊他。他起身打开门，看着院子里的柳青禅，问道：“怎么了？大清早的？”柳青禅一脸激动道：“师兄，师兄，师尊回来了！他叫我们去天机阁一趟。”罗隐微微一怔，随后笑了笑。没有多说什么，点了点头，跟着柳青禅一起前往天机阁。天机阁是天机峰的一座议事阁楼，平日里的一些事情便是在此商讨。待罗隐二人来到的时候，苏晨和张玄玉二人已经到了。
，而林清雪则是变成了凌霄尊者那副模样，那头黑白相间的头发也是显露了出来。之前为了遮掩，他一直是黑发，实际上他的头发原本就是黑白相间的。罗隐印象中，这头发好像还是收了自己为徒后才改变的。林清雪刚来北灵境的时候，也是一头黑发，期间发生了什么事情，罗隐就不清楚了。罗隐收回目光，看向苏晨。此时的他，眼底掩盖不住那抹狂热，死死地盯着林清雪。若不是知道苏晨清楚林清雪女儿身的事情，罗隐肯定会一阵恶寒。什么死男童？罗隐悠悠地叹了口气，在心里道：“爱亲爱的师弟啊，你日思夜想的师尊，已经是师兄我的形状了。既然都来了，那为师就不浪费时间了。”林清雪见四人来齐，点了点头，说道：“玄天塔的名额十分珍贵，都不要浪费，机缘难得。进入玄天塔后，先以自身安全为重，那里面会死人。不过前三层倒是没那么危险。”应该都能上去。三层以后，全凭自己的能力，不要勉强。半个时辰后，林清雪结束了絮叨，罗隐忍不住打了个哈欠。这娘们还真能唠叨。行了，为师话就说这么多。接下来为师可能要进行很长一段时间的闭关，都不要去打扰我。清禅，林清雪说着，看向柳清禅。柳清禅上前一步，师尊，你将本尊要闭关的事情传达下去，顺便告知你父亲。林清雪淡淡的说道。柳清禅应道：“是。”林清雪点了点头，素手一挥：“行了，都下去吧。”准备准备，今日便要前往大眼皇朝了，切记不要惹是生非。对了，罗隐，你随为师回去，有事和你说。罗隐，苏晨也是深深的看了罗隐一眼。罗隐撇了撇嘴，没有理他，跟着林清雪回到了他的住处。罗隐撇嘴道：“怎么了？我亲爱的师尊，就这么粘着徒弟我吗？”林清雪此时已经恢复了女儿身的样子，白了他一眼：“滚！我就是想问你，灵石够吗？不够的话，再去以我的名义拿点，到大眼皇朝可能会用到。”罗隐还以为什么事呢，摆了摆手道：“够了，不用你操心。不过还有你说了。”我就自己找你要了。林清雪一阵无语，二人闲聊了一会，看了看时辰，差不多是要出发的时候了。林清雪变成侍女的样子，跟在罗隐身旁，前往圣地的传送阵法处。那里，玄机峰峰主莫文林已经等候许久了。这次前往大眼皇朝，正是由他带队。太医圣主也已经归来，站在阵法旁，静静的观望着。当他看到罗隐后，神情微微有些复杂起来。对于罗隐，他是又爱又恨。圣地里能出这么一个天才，他自然是高兴。但是这个天才却捅出了大娄子。他已经感觉到天魔宗宗主燕征雄的气息离太乙圣地不远了。果然，还不等罗隐他们靠近阵法，只听空中一道声音传来：“太乙圣殿，你们欺人太甚！”本尊来讨一个说法。接着，一道黑雾突然出现在众人上方，燕征雄的身影出现。顾惊鸿皱了皱眉，抬头喝道：“燕宗主，此番何事？”燕征雄冷哼一声：“明知故问，我儿在你们这边断去一臂，你可给个说法。”顾惊鸿不卑不亢：“燕宗主想要个什么说法？我弟子也被断去一臂，这难道不是扯平了？”燕征雄怒喝一声。扯你妈卖批！罗隐嘿嘿一笑，急了：“你那废物弟子能和本尊的儿子相比？本尊也不说多了，交出断我儿子手臂之人。还有，听闻顾圣主的女儿找回来了，本尊的儿子看上了，想与你结个亲家，还希望你同意。”燕征雄冷笑着说道：“本尊也不是不讲理的人，给你们五日的时间考虑。五日之后若不同意，天魔宗、全宗到来奉陪。”话音落下，燕征雄的身影便消失不见，空气中却仍旧充斥着他那满是威胁的话语。顾惊鸿眉头紧皱，罗隐见状上前道：“圣主。”这件事是我惹出的，我自然会承担，不会让清禅受到伤害的。等我从大野皇朝回来，我亲自面对他。顾惊鸿皱着的眉头缓缓松开，叹了口气道：“孩子，我知道，你也是为了圣地好，所以我不怪你。这件事不急，你先用心登塔。”罗隐点了点头，也不矫情，带上林清雪走上传送阵法。片刻后，人全部到齐，阵法启动，一阵短暂的眩晕感过后，罗隐只感觉自己进行了一次时空穿梭，再次睁开双眼，便到了大野皇朝的境地，站在了大野皇朝的传送阵法之中。不过这里并不是皇都。而是郊外，一行人走了约莫半个时辰，来到皇都。这里和太医圣地截然不同，反而像是一个大型的圣地方式，给罗隐的感觉便是穿越回了古代。这里也不乏修士，但更多的是普通人。街道上叫卖的小贩，青楼上挥手的姑娘，酒楼里时不时传来的声音，都让罗隐感到一丝烟火气。柳清禅也是十分感兴趣的打量着周围，丝毫没有被燕征雄那一番威胁影响，可以说是心真大。一行人找了间客栈住下，柳清禅和林清雪一间房，罗隐自己一人一间房。住下后，罗隐也没有乱跑，他打算休息一天。明日前往那个金溪拍卖行，寻找那个名叫灵儿的奴仆。那可是女帝转世啊！女帝什么概念？林清雪出身的天女宫便是一个地统仙门，出过仙帝，强盛无比。而灵儿则是女帝转世，到时候跟在罗隐身旁，那就是一个行走的地统仙门啊！不仅如此，好好调教一番，还能给他暖床。想必这种人设都不会丑吧？既然苏晨是明日买到的，那罗隐也不打算提前一天去，只要明天早起一会，赶在苏晨前到就可。修炼了一天一夜的道眼魔典，第二天天刚亮，罗隐便清醒了过来。离开房间，查看了一圈，发现苏晨并没有走，便也是放下心来。金溪拍卖行并不难找，它是大眼皇朝一家比较大的拍卖行，缴纳了一定的零食后，罗隐便进入了其中。奴仆的拍卖并不像是普通物品那样叫价，而是在一个特定的区域，有着许多妙龄少女少年，他们大都是无家可归被抓。罗隐被人带到这里后，
，看着一排排蜷缩在角落里的奴隶，罗莹仔细地寻找着灵儿。这些奴隶们都十分麻木，面无表情，如行尸走肉一般，任由妇人们挑选。姿色好一点的可以当个暖床丫鬟，姿色差一点的回去就没那么好过了。走了一会儿，罗颖停下了脚步，看着眼前这个大约十五六岁、面容姣好、身材却十分瘦弱、脸上脏兮兮、穿着一身补丁衣服的少女，微微一笑，姓名灵儿，人设女主，女帝转世，未觉醒记忆，境界未恢复，体质。未恢复，气运值六千，金色，天赋地级，好感度十，天命推演，是否开始天命推演？就是他了。罗英简单的推演了一下，发现这丫头在推演过程中被苏晨买走后，并没有什么机缘，也就是说，一开始苏晨并没有发现她的身份，只是运气好，或者被她的脸所吸引罢了。奶奶的，这就是主角的气运吗？罗英暗骂一声，指着灵儿，看向一旁的售卖人员道：“就他了。”丁，截胡苏晨机缘成功，苏晨气运值四百，宿主气运值加四百。天命值加一千奖励，现代女仆装新号十七，洗髓丹新号一，支付了一千颗灵石后，罗颖将灵儿带出京西拍卖行，听着系统这里的奖励，罗颖嘴角微微一抽，仰天长叹：系统懂我啊！这洗髓丹自然也是给灵儿的了，虽然不能让她觉醒记忆，罗颖也没想让她这么快觉醒，但可以让她重新踏上修炼意图。随后，罗颖带着灵儿回到了客栈，一路上灵儿显得十分紧张，一句话都不说，罗颖甚至怀疑她是个哑巴。回到房间，罗颖看着她脏兮兮的样子，挥了挥手。一股灵气之水拂去了他身上的灰尘，随后又从储物戒指中拿出一套侍女的衣服，并没有拿出女仆装。女仆装回圣地再说，换上吧，以后跟着我，不会让你受委屈的。谢谢谢主主人。灵儿有些紧张的接过衣服来，罗英摆了摆手，别叫我主人。灵儿一惊啊，主主人不要我了吗？他有些害怕，因为他感觉罗英还不错，起码没有用那种眼光看他。罗英哑然失笑，想什么呢？我有病啊，花了这么多钱把你买下，不要你了。我的意思是，别叫我主人，怪别扭的，就叫我恩公子吧。公子，灵儿歪了歪头，看着眼前这个俊朗的少年，展颜欢笑。公子，灵儿好感度加十。本来灵儿的好感度是十的，可能是因为他之前经历过一些折磨，导致对任何人都没有好感，包括将他买回来的罗隐。可能在他看来，罗隐把他买回来不过是缠他身子，他也不会有什么人权。但没想到，罗隐竟然不让他称呼主人，而是公子。虽然只是一个称呼的改变，但也让灵儿感受到了前所未有的尊重。更何况罗隐还给他这么漂亮的裙子，在他换衣服的时候，他也是离开房间，没有偷看。灵儿抿了抿嘴。脸色有些羞红的，将身上那满是补丁的衣服褪去，露出洁白的玉体。虽然年龄还不大，但是身材也已经开始微微发育了。不过由于营养欠缺的缘故，看上去还有些瘦弱。衣服换好后，他便老老实实的坐在了椅子上，不敢到处乱跑。片刻后，房间的门推开，罗颖回来了。他连忙起身，如同一只受惊的小鸟。罗颖冲着他微微一笑：“别这么紧张，我又不会吃人。”随后上下打量了他一番：“不错，穿着挺合适的，挺漂亮的。”他这是实话。灵儿长得的确漂亮，而且还特别灵动。虽然现在没什么修为。但却给人一种超凡脱俗的气质，仿佛并不像是个奴仆。不过罗隐也同时在心里想着，那几套女仆装穿上会是什么样的效果？系统很贴心，不仅有女仆装，还有黑丝、白丝、渔网，可以说极大的满足了罗隐现代人的感官需求，让他不禁感叹：知我者，系统也。行了，看你好像也没怎么吃饭，来把这些吃了。罗隐将手里提着的饭放到了桌上，两个鸡腿，两个包子。现在也不过才早上，林清雪几人甚至都还没有醒来。若不是为了赶在苏晨前把灵儿买下来。罗颖恐怕也不会起这么早。看着桌上的食物，灵儿暗暗咽了口口水，偷偷的看了罗颖一眼。罗颖感受到他的目光，微微一笑：“还看什么呢？吃吧，这就是买回来给你吃的。”再次得到许可后，灵儿便再也忍不住了，抓起一个包子来就开始吃了起来。即便很饿，他的动作也没那么狼狈不堪，而是很小口、很小口的细嚼慢咽。吃着吃着，一滴热泪从他的眼角滴落，罗颖顿时一怔，一阵头疼。他最见不得女人落泪了，这小丫头吃个饭竟然就哭了，怎么哭了呀？灵儿一边咀嚼着包子，一边抽泣道。本本以为被公子买回来会会遭受折磨，却却没想到公子对我这么好。罗颖看着他这可怜的样子，下意识的摸了摸他的头，道：“可以和我说说你的事情吗？你为什么会被他们弄到那种地方？”闻言，灵儿浑身一僵，沉默了许久，说道：“我本来是大眼皇朝编程的一户员外家的女儿，日子过得还算舒坦。可是十岁那年闹了饥荒，难民们饿得不行了，闯进了我家，爹爹和娘被难民杀了，家里的粮食也都被瓜分了。我身子小，带着弟弟从后院的一个洞口跑掉了，后来便开始了逃难生活。弟弟在逃难中饿死了。”最后，我逃到大眼皇朝都城附近的时候，被一伙人抓了起来。他们把我关到了一个很黑很黑的屋子里，一直囚禁着，一天一顿饭，直到昨天才把我放出来。罗颖轻轻叹了口气，没想到女帝转世的灵儿竟然经历了这么多。虽然她说的风轻云淡，但罗颖知道其中所经历的，恐怕是她以后记忆里最黑暗的事情了。在那小黑屋里，她还不知道经历了什么非人的折磨。灵儿此时已经吃完了一个包子，她抬头看向罗颖，灿然一笑，道：“不过公子请放心，我的身子没有被他们碰过，他们为了保证质量，所以从来没有碰过我们。”灵儿还是干净的，罗颖微微一怔，随后哑然失笑，轻轻地按了一下他的头，佯怒道：“吃饭？说什么呢？本公子是那种人吗？”
。灵儿抿了抿嘴，眼底闪过一抹笑意，拿起一根鸡腿来，开始小口小口的吃了起来。师兄，师兄，你醒了吗？就在这时，房间外传来柳清禅的声音。罗颖冲着外面没好气的说道：“醒了，就是没醒，也被你吵醒了。”嘻嘻。柳清禅在外面嘻嘻一笑，推开门走了进来。当他看到房间里的灵儿后，顿时愣在了原地。灵儿也是吓得赶忙放下手中的鸡腿，起身站在了一旁，脸色羞红，低着头，不敢看柳清禅一眼。师兄，他是。柳清禅指着灵儿，仿佛看到情敌一般。罗颖若无其事地说道：“她，我刚买来的侍女。”侍女。柳清禅柳眉微皱，问道：“你不是有清雪姐姐了吗？还要什么侍女？”在别人面前，罗颖称呼林清雪为清雪，并没有加上姓氏。而且柳清禅对林清雪印象也很好，所以虽然林清雪是罗颖名义上的侍女，二人平日里却以姐妹相称。不过若是柳清禅知道自己的清雪姐姐正是自己的师尊后，恐怕会吓一跳。罗颖摆了摆手：“那家伙饭也不会做，暖床也不给暖，天天吃我的，用我的。”我才是他侍女吧，柳清禅 M， 好像找不到什么地方反驳。这时他才反应过来，貌似清雪姐姐跟罗颖平日里的相处，还真不太像是侍女跟主子的关系，反而更像是朋友。不过既然罗颖没说他什么，柳清禅自然不会多管。他和林清雪现在关系还不错，就算罗颖让林清雪走，柳清禅恐怕也会把他留在自己身旁。这样说来，师兄再找个侍女也对。不对，师兄就非得找别人伺候吗？我不行吗？柳清禅有些幽怨的看着罗颖，罗颖感受到他这眼神，心里却是十分纳闷，这啥眼神啊？而此时，灵儿依旧站在那，低着头。他听到刚才罗颖那话后，脸色变得十分红艳，脸颊燥热，暖暖床。灵儿，你放心好了，以后跟着师兄，绝对不会让你受苦的。片刻后，柳清禅眼眶微红的坐在继续吃包子的灵儿身旁，十分同情的看着他。方才罗颖告诉了他灵儿的经历，让他有些感同身受，仿佛看到了曾经的他。他以前也是没人关心、没人爱，要不是遇到师尊，恐怕遭遇会和灵儿一样。灵儿至少还遇到了师兄。他想着自己若是遭遇跟灵儿一样的话，恐怕还不会遇到师兄这么好的人。万一被哪个肥头大耳的富商买去了，后果可想而知。灵儿低头小口小口的吃着包子，没有说话，但她内心却十分温暖。没想到公子身边的人竟然也这么好，这么关心她。灵儿最终还是没有把所有食物吃完，虽然她呃，但胃口却很小。罗隐也没强求，从系统空间里取出几块零食和那颗洗水丹，放到了桌上，道：“你拿着这零食，在这客栈里自己开一间房，另外把这颗洗水丹服用了，往后跟着我修行。”灵儿受宠若惊，连忙道：“不不不，公子，这太贵重了，我就当个普通人，在公子身旁伺候公子就好。”罗颖心里暗道：“普通人，怎么可能让你当普通人？我还指望着你恢复记忆、觉醒实力，让我抱抱大腿呢。”他摆手道：“听我的，跟在我身边往后可能会有不少危险，没点实力傍身，你只能是个累赘。”怎么？你想当累赘吗？灵儿沉默。一旁的柳清禅也是笑着说道：“哎呀，灵儿，你就听我师兄的吧，拿着。”说完，便把桌上的零食和丹药塞到了灵儿怀里。灵儿只好点了点头：“谢谢谢公子。”罗颖微微颔首：“行了，去开一个房间吧。”灵儿眨了眨眼。公子不需要灵儿陪你吗？罗颖哭笑不得的看着他，你陪我干嘛？大白天的，我还有事呢。那好吧。灵儿离开房间后，柳清禅兴冲冲的对罗颖道：“师兄，师兄，明天才是玄天塔开启的日子，今天反正闲着没事，我们出去逛逛吧。”清雪姐姐说她想买点东西。罗颖沉吟片刻，掏出一把零食来，道：“把这些零食给清雪吧，我就不去了，我还有点事情要做，你们两个去吧。”柳清禅撇了撇嘴，嗔怪的看了他一眼，将零食放入储物戒指中，无奈离开。待柳清禅离开后，罗颖便取出一个木桶。将药材放入其中，不灭金身诀已经修炼至二重天了，还没有浸泡肉身稳固，趁明天才进入玄天塔。今天先把不灭金身诀稳固下来再说。利用术法幻化了点清水，置入木桶之中，随后又将清水加热。接着，罗颖脱光了衣物，坐入其中。当他进入木桶的一瞬间，浑身的皮肤变成了散发着金辉的古铜色，宛如一尊入定的金身罗汉。片刻后，灵儿拿着剩下的零食，准备回来交给罗颖。一推开门，便看到浑身赤裸的罗颖坐在木桶之中，虽然看不到全身，但能依稀看到那硕大的胸肌。这一幕让灵儿顿时羞赧不已，连忙关上门逃离出去，心里如同小鹿乱撞，迷糊糊的回到了自己的房间。公子身材真好，罗伊自然是注意到了这一幕，看着灵儿那惊慌失措的样子，不禁哑然失笑，瞥了一眼灵儿的好感度，此时已经达到了三十，看来除了林清雪以外，其他人的好感度还是比较好提升的。傍晚，罗颖从房间里走出来，林清雪跟柳清禅还没有回来，看样子是在外面玩的挺好，灵儿则是在房间里入定，她回去之后便服用了洗水丹，经脉正在改善，或者说正在恢复。身为女帝，她原本的天赋自然不必多说。至于为什么一直是凡人之躯，大概是因为没有人指导，以及身体没有改善过的缘故。经过洗水丹的调理，想必以后的修炼会是突飞猛进。看了看天色，罗颖决定也不待在客栈里憋着，还是出去看看能不能寻到什么机缘比较好。不过她也不抱有什么念想，毕竟大机缘并不是那么容易遇见的。再加上这大眼皇朝里除了皇家，其余基本都是普通人，想遇到点机缘更是困难。就当出去散散心，体验一下古代的烟火气息也不错。走在街上。听着小贩的叫卖，闻着街道上食物的香气，天边的晚霞照在罗颖身上，悠闲惬意。正如他所料，
然而就在他准备回去的时候，突然发现前方一片嘈杂。三皇子又怎么了？我稀罕吗？我们可是太乙圣地的人，你们要是再敢上前一步，别管我不客气了。听到这声音，罗隐眉头微微一皱。柳清禅，他们遇到麻烦了。三皇子又是什么鬼东西？好像很嚣张的样子，不会是见色起意的家伙吧？罗隐一阵头疼，他是比较烦处理这种事情的。虽然他们应该伤不到柳清禅，但自己既然都在旁边了，不过去看看，心里也过意不去。于是他快步走了过去。发现不仅是林清雪和柳清禅在那，苏晨竟然也在。他们怎么在一块？罗隐皱了皱眉，在他们对面有一个身穿华服的男子，长得比较俊秀，但是面相给人的感觉却并不好，想必他就是那所谓的三皇子了。一双眼睛一直在林清雪和柳清禅身上打量着，而且看样子，苏晨刚才好像还和他起了冲突。此时三皇子玩味的笑道：“我当然知道你们是太乙圣地的弟子，不过这位姑娘并没有灵力，想必并不是明天进入玄天塔的人吧？所以我想要这位姑娘这几日一同游玩黄豆，可否？”三皇子口中的这位姑娘正是林清雪，她此刻的容貌虽然比不上原本的容貌，但也比较出众。为了不在柳清禅面前与前两天自己的状态产生冲突，所以她并没有修改自身的境界，依旧是肉体凡胎。这才被三皇子盯上了。罗隐方才从其他人口中听说，这个三皇子是大眼皇朝皇帝的儿子中最没出息的一个，整天游手好闲，嚣张跋扈，沉迷于美色。罗隐重重的叹了口气，这种生活其实挺让人羡慕的。三皇子旁边好像还有高手，看来要是真动起手来，柳清禅和苏晨恐怕不是他的对手。还是得自己出面。不等林清雪拒绝，罗隐直接闪到了他的旁边，一把将他搂到怀里，冲着三皇子露出一个人畜无害的笑容，道：“不好意思，这是我的女人，还请三皇子另寻他人。”突然出现的罗隐让围观的群众有些错愕，人家三皇子都开口了，这家伙竟然还不识好歹的站出来，不怕被找麻烦啊？再说了，一个毫无修为的凡人，就算皮囊再好，值得去招惹三皇子吗？然而他们不知道的是，三皇子在他们看来或许是地位尊贵之人，而在罗隐看来却也不过如此。这世界的皇朝只是统领着凡人。整个北灵境除了大眼皇朝外，还有其他皇朝，而大眼皇朝是这些皇朝里实力最强大的一个，因为他们的皇家都是修士，而且修为还不低。其他皇朝里的修士就比较少了，甚至有的只是纯凡人国度。不过这些皇朝却并没有统领其他宗门实力，所以说在罗隐看来，大眼皇朝只不过是一个类似于太乙圣地的宗门势力罢了。若不是他背后有着中州境的天道院撑腰，整体实力还不如太乙圣地呢。既然如此，这三皇子他又凭什么给面子？凭他尊贵的身份？呵呵，林清雪被罗隐揽着肩膀。脸上浮现了一抹绯红，微微抬起头来，白了罗隐一眼。虽然有些别扭，但他并没有多说什么。柳清禅和苏晨也是松了口气。不知为什么，罗隐一出现，他们便感觉这件事好办了。三皇子双眼微眯，盯着罗隐好半天后，才开口道：“太医圣地罗隐。”罗隐皱了皱眉：“你认识我？”他心想自己的名气这么高，大眼皇朝的皇家都知道。三皇子脸上露出一抹不易察觉的笑容，道：“既然这个女人是你的，那本皇子也不跟你抢了。比起她来，我倒是对你更感兴趣。”罗隐菊花一紧，警惕地道。不好意思，不可以瑟瑟。三皇子皱了皱眉，嗯，什么意思啊？他没听懂罗隐的话，见罗隐不想解释，他笑了笑，传音道：“听说你的实力很强，燕天红都不是你的对手。本皇子很想亲眼见识见识，明日玄天塔，本皇子也会进入，到时候希望能看到你的表演。”罗隐微微一怔，接着笑了笑，传音道：“你会看到的。”众人只看到二人互相对视着，并没有听到他们说什么。三皇子轻轻一笑，上下打量了一番罗隐，又看了看他旁边的几人，随后转身，摆驾回宫。随着他的一声令下。围观的人们连忙让出一条路，众人也是纷纷看向罗隐，有些诧异他没有被三皇子找麻烦，顿时开始猜测起罗隐的来头。虽然知道他是太乙圣地的人，但是太乙圣地什么人才能让三皇子这般对待？难怪他敢当面说出这是我的女人这种话来，合着人家不是无知，是自信啊！看着三皇子离去的背影，罗隐双眼微眯，游手好闲，嚣张跋扈，沉迷于美色，这是百姓们对三皇子的评价。但是罗隐却感觉这人没有表面上看上去那么简单，自己跟燕天红的事情是前天发生的。即便事情能这么快传到大眼皇朝皇都，一般来说，这么一个游手好闲的皇子会去关心这种事情，甚至还打听到了自己的长相。罗隐可不相信这是一个废物皇子所能去关心的事情。最重要的一点，罗隐刚才和他交流的时候，感受着他身上散发出来的灵力，醇厚、沉稳，丝毫没有长期混迹在风花雪月场所的那种状态。一般人感受不出来，可是他有魔心道骨。看来这三皇子得多注意着点了。殿下，为什么不动手？一个身穿锦衣的男子来到三皇子身旁，低声问道。刚才在罗隐出来的时候。这人便要动手了，却被三皇子一个眼神制止住了。他十分不解，不就是一个神功境的小子吗？三皇子哼笑一声，摇了摇头道：“你不是他的对手。”那人皱了皱眉：“我不是他的对手。”殿下，你莫不是在开玩笑吧？他可是大能境的高手，就算是殿下用真正实力跟他打起来，恐怕都难分胜负。更别说那人不过神功境，自己怎么可能不是对手？三皇子没有直接解释，而是问道：“那我问你，天魔宗燕天红，你能打过他吗？”那人沉吟片刻，道：“天魔宗少主，亲近全宗门资源培养的人。”年纪轻轻便是神通境七重，而且手段颇多。即便我拼尽全力，恐怕也只能保证不死。三皇子笑了，他转头看
也被他斩去一臂。锦衣男子闻言浑身一震，惊恐的看向三皇子，失声道：“怎么可能？燕天红是谁？那可是天魔宗少主啊！刚才那家伙不过神功境，能斩去燕天红的一臂，他就算有这实力，哪来的胆子？不对，他真的有这实力吗？”三皇子冷笑一声：“怎么可能？这是已经发生的事实。而且我告诉你，在那家伙面前，燕天红只能是挨揍的份，毫无还手之力。”天魔宗外门长老许千军出面阻拦，那家伙都毫无顾忌。一剑拖住许千军，一剑斩去燕天红一臂。无论是胆识还是实力，都无不让人惊叹。不过我也不知道他到底是有恃无恐，还是无所畏惧。锦衣男顿时倒吸一口凉气，瞠目结舌。他虽然惊讶，但只是无法接受这个事情，并不怀疑三皇子口中的话。别人不清楚，但他却十分清楚，三皇子并没有表面看上去那么游手好闲，而是一个心境很强的人。很多事情，三皇子比谁都清楚，是属下无能大意了，请殿下责罚。锦衣男连忙拱手请罪。三皇子摆了摆手，行了，别来这一套。随后，他脸上露出一抹笑容。明日玄天塔内，恐怕会比之前有趣了。另一边，罗隐了解到，林清雪和柳清禅今天早上出门后便闲逛了起来，在街边买了点东西后，中午来到了京西拍卖行，在那里买了点灵药，还遇到了苏晨。拍卖结束后，三人便一起离开拍卖行，正准备回客栈的时候，就被这三皇子拦下了。后来发生的事情，罗隐便都知道了。随后，苏晨看着林清雪和柳清禅，又看了看罗隐，十分自觉的一个人回到了客栈。罗隐三人则是又在外面玩了一阵，等到天黑后才回去。回到客栈。罗隐便回房间，也不打算修炼了，准备好好睡一觉，养精蓄锐，准备通关玄天塔。推开房间门，罗隐朝着床榻走去。刚一靠近，便看到床榻上铺着的被子鼓鼓的。走近一看，灵儿竟然躺在床上，盖着被子，露着头，娇滴滴的嘴唇微微张开，气息沉沉，口吐兰香，小脸红彤彤，似乎是睡着了。罗隐看了看房间的布置，是自己的房间啊，没错呀、啊，这什么情况？这丫头走错房间了。就在罗隐纳闷之际，床上的灵儿似乎感受到了罗隐的存在，从睡梦中清醒了过来。缓缓睁开双眼，看到床边的罗影后，脸上一喜：“公子，你回来了！我已经帮你忙好床了，快进来吧。”罗影怔怔地看着他：“进来，进哪？你这是干什么？大晚上的不回自己房间睡觉，跑我这儿来干嘛？”罗影一手扶额，哭笑不得地问道。灵儿连忙从被窝里爬了出来，低声道：“公子是不要我了吗？”罗影嘴角微微一抽：“你这是什么脑回路啊？公子今天早上说，之前的侍女不给你暖床做饭，公子不要她了。灵儿给公子暖床，公子却斥责我，不就说明公子对灵儿也不满意，不想要灵儿了吗？”灵儿身若蚊蝇，美眸中蒙上了一层水雾，抿着嘴不敢抬头。她的两只手无处安放，似乎十分紧张。闻言，罗隐顿时哑然失笑，说什么呢？花了那么多钱把你买下来，说不要就不要？你当我的钱是大风刮来的呀？灵儿微微一愣，抬起头来，眨了眨水灵灵的大眼睛，歪了歪头，问道：“那公子为何不满意我帮你暖床？我没有不满意啊，我就是有些意外罢了。还有，今天早上我说的那话就是说说而已，你别当真，暖不暖床无所谓，我不强求，你好好跟着我就行了。”罗隐摆了摆手，解释道。灵儿闻言，用力的摇了摇头，说道：“灵儿乐意帮公子暖床，不是公子强求的。公子，天色不早了，灵儿伺候你就请吧。”话音落下，他的脸上升起了一片绯红，既紧张又期待的看着罗隐。罗隐把他买回来后，既不用他端茶倒水，也不要求暖床，还给他零食丹药，这让他感到有些不真实，和他在小黑屋里幻想过的场景不一样，让他有点不太心安。他担心罗隐会觉得他没有用，突然就不要他了，所以他还是希望自己能帮罗隐做点什么。比如，罗隐笑了笑：“行了，帮我暖床就够了，不用你事情。”回房间去吧。罗隐还是决定先不吃它，一是它还有点小，二是它记忆没有恢复。若是把它就这么吃了，等它记忆实力恢复了，万一有所不满呢？要吃的话，起码也得等他是真心实意愿意，而不是像这样因为害怕罗隐不要他而委曲求全。然而灵儿却并不知道这一点，见罗隐拒绝，他有些不解，弱弱道：“公子，你不喜欢灵儿吗？”他自认姿色不错，而且都主动送上来了，罗隐竟然会拒绝。罗隐忍不住摸了摸他的头，想什么呢？你把我当成什么人了？以为我把你买下来就是为了那点破事？我格局有那么小吗？那那你为什么不用灵儿事情？你呀、啊、还太小了。灵儿回到房间，心里既甜蜜又失落，坐在床榻上，低头看着自己。小吗？明天找清禅姐姐问一下，有没有能变大的法术。第二天，罗隐从睡梦中醒来，昨天晚上他睡得挺香的，嗯，被窝里也挺香的。今天就是进入玄天塔的日子了。一大早，太一圣地的十七名弟子，包括罗隐在内，在莫文林的带领下前往玄天塔。林清雪和灵儿也跟在队伍之中，他们不进去，但会在外面等着。玄天塔在大眼皇朝都城的东城区，并没有在皇宫内。太一圣地一行人到达的时候，这里已经是挤满了来自各势力的修士，有的是大眼皇朝周边的宗门势力，他们有进入玄天塔的资格；有的则是前来看热闹的。每次玄天塔开启的时候，都会吸引不少人来围观。即便不能进去，只是看着其他人从里面带出来的机缘宝贝，也足以让人大饱眼福。因此，还不等玄天塔正式开启，围观的修士们便讨论的热火朝天。你们说，今年的这批人里，最多能进入第几层？第七层吧。这么多年来，最高的也就第八层。而且还寥寥几人，第七层也很不错了。还记得去年那几个进入第七层的人吗？人手一本天人极功法呀，还有一个运气更好
，不仅有天人级功法，还有一口混沌清气，直接助他提升了一个大境界。可惜了，从来没有人到达过第九层，也不知道第九层是什么样子，有什么机缘。第九层，听着周围的声音，罗隐眉头微微皱起。众人议论最多的便是第九层，从来没有人到达过，而自己用占卜龟甲推算出来，解决天魔宗威胁的最好办法就是到玄天塔第九层。本以为不会太难，现在看来貌似有些压力啊。他微微瞥向苏晨，一般来说，这种无人打破的记录。主角应该可以做到，但他推演了一番苏晨的人生后，发现并没有。这家伙只是到达了第八层，不过也挺不容易的了。获得的机缘更是丰厚。这是入塔令牌，进入玄天塔后，你们都小心着点。前面几层倒不危险，但是越往后越容易丧命。尽力而为，实力稍微弱一点的，通关完前三层就主动出来吧。捏碎令牌就能主动出来了。众人点了点头。太医圣殿，罗隐，都快死到临头了，你们竟然一点危机感都没有。此时，一道不善的声音从一旁传来，众人转头望去。只见天魔宗的几人抱着膀子站在那边，一脸得意。燕天红并没有在，恐怕是伤势还没恢复，依旧在养伤。看到这群人嚣张的样子，众人怒目而视。莫文林上前道：“玄天塔马上就要开启了，我们不想和诸位发生冲突，还请诸位好自为之。”天魔宗带头的长老冷哼一声：“我们好自为之。”哼，行，老夫现在也懒得与你多说，反正过几日，老夫亲自上门取你狗命。”说完，便带着天魔宗众人转身离去。莫文林也是摇了摇头，对太医圣地众人招了招手，带着他们来到了玄天塔下。大眼皇朝的皇帝姬天庆，身穿一袭龙袍，威风凛凛的坐在高台之上，睥睨下方。待众人都到齐后，他大手一挥，玄天塔开，言出法随。在他话音落下的一刹那，玄天塔顿时升起璀璨的光辉，一阵嗡鸣声响起，整座宝塔散发出无数华彩。紧接着，数道光芒从塔内射出，照在了塔前众人身上。罗英只感觉手中的令牌开始发光发热，并且微微的颤抖起来。下一秒，眼前突然一黑，塔前手里拿着令牌的修士全部被传送进了塔内。玄天塔逐渐暗淡下来。只有第一层依旧光彩夺目，这意味着有人在第一层。然而，还不过五息的时间，玄天塔忽然发出“噗”的一声，接着有三个人影从塔里横飞出来，重重的摔在了地上。众人顿时一怔，有些错愕不已。什么情况？刚开始就有人撑不住了？不对，这好像是被玄天塔嫌弃了，吐出来了。姬天庆也是有些怔然，这可是从来没有过的事情。那三人是谁？莫文林此时看向那三人，眨了眨眼，有些疑惑，随后猛地反应过来，顿时幸灾乐祸的笑了起来。哈哈哈哈！天魔宗。玄天塔都嫌弃你们，哈哈，没错，那三人正是天魔宗的弟子。他们方才眼前一黑，进入塔内后，还不等看清楚塔内的情况，忽然又是眼前一黑，只感觉身体飞了出去，然后就真的飞了。天魔宗带队长老此时脸色十分难看，气急败坏，怒喝道：“怎么回事？到底怎么回事？你们是不是坑我天魔宗？为什么就我天魔宗的弟子出来了？为什么？”此言一出，现场围观的修士们纷纷议论起来。姬天庆闻言皱起了眉头，冷哼一声，威严的声音响起：“天魔宗，朕记得。”进入玄天塔的资格里的宗门，好像没有天魔宗吧？姬天庆的声音响起，现场逐渐安静下来，纷纷看向玄天塔前的天魔宗几人。一个太监来到姬天庆身旁，低语道：“回陛下，确实没有天魔宗，天魔宗并没有与我们大眼皇朝相邻，距离甚远，他们并没有资格，是前几日天魔宗宗主强迫太乙圣地，从他们那得到的资格。”姬天庆闻言，目光凝视着那名天魔宗的长老，沉声喝问道：“天魔宗，你们这是坏了规矩，你们知道吗？”天魔宗长老怒极反笑：“规矩？什么规矩？你们大眼皇朝立国之前。”这玄天塔就在这地方了，以前怎么没有这规矩？凭什么现在只有和你们大眼皇朝相邻的势力才能进入？此话一出，周围的人也是低声议论起来，似是有些不满。大眼皇朝立国的时间比较早，在他立国以前，玄天塔是任何势力的人都能进的，而且开启的间隔也要短上很多。只不过里面的机缘就没现在那么丰厚了。但那时候，起码不是大眼皇朝周边的势力也能进入其中。如今大眼皇朝立下的规矩，让不少人都产生了不满的情绪。姬天庆听着底下嘈杂的声音，眉头紧紧皱起，风后劲的威压席卷，喝道。都给朕闭嘴！众人瞬间闭嘴，一个个在这里叫嚣。规矩又不是我大眼皇朝立下的，是中州境天道院立下的。有本事你们去天道院要说法去啊！姬天庆扫视下方，众人沉默不言。虽然姬天庆的实力不过封侯境、大眼皇朝，甚至连个封王境强者都没有，但是他们有着天道院撑腰，就算是天魔宗也不敢招惹他们。接着，姬天庆看向天魔宗长老：“你们强取资格进入玄天塔的事情，事后朕自会禀告道姑，由他定夺。”闻言，天魔宗长老瞳孔微缩，眼中闪过了一抹忌惮。道姑，他虽然没有见过，但是却听说过。据说他的实力莫测，没有人知道是什么境界，但是他却能凭一己之力覆灭一个有五尊封王境、三尊虚神境强者的超级宗门，恐怖如斯。天魔宗长老知道，若是道姑真的找起他们的麻烦来的话，自己这宗门恐怕还不够人家弹指的。于是他只好退让道：“此事是我天魔宗的不对，在此向太乙圣地和大眼皇朝诸位道个歉。”我这就带人离开。说完，深深的看了一眼莫文林，冷笑道：“但是莫长老，太乙圣地和天魔宗之间的事情还没完。”等我宗主闭关出来后，希望你们能把罗隐和柳青蝉交出来。说罢，大手一挥，卷起地上的几个天魔宗弟子，拂袖离去。
。望着他离去的背影，莫文林叹了口气，神色有些茫然。其他人倒并不关心这件事情，也不清楚他口中的罗影和柳清禅是谁。比起这个来，他们更关心的是现在玄天塔内的情况。第三层，有人已经到第三层了。这才过了多久，突然有人指着玄天塔喊道：“此时玄天塔已经亮起了三层，也就意味着有人已经到了第三层。”众也是十分意外。就在他们谈话这短短半炷香的时间内，竟然有人已经进入了第三层。是公子，一定是公子。灵儿在那欢呼雀跃，虽然他不懂，但在他心里，罗隐就是最厉害的。林清雪哭笑不得的看了他一眼，不过在心里也是感觉，这个人应该是罗隐。姬天庆也是双眼微眯，似乎是想看透玄天塔，看看里面到底是谁在第三层。可惜他看不透。玄天塔内，第三层，率先进入第三层的自然是罗隐了。但就在他进入第三层不过数息，苏晨、柳清禅还有几个其他宗门的天骄也接连到来，甚至就连昨日撞见的三皇子也是紧随其后。不过他们彼此之间并不知道对方现在在哪。因为玄天塔总共分三个大层，下三层、中三层、上三层，每三层的通关方式都不一样。例如下三层，一层一个阵法，只要在一定时间内破开阵法，就能进入下一层，而且是每个人一个阵法，差不多就是每个人待在一个空间内，互相见不到的状态。不过前面两层的阵法并不麻烦，罗隐甚至不需要找阵眼，直接拎着剑将阵法击破。由于前面两层并不困难，所以奖励也就没那么好。一本玄极功法，一本灵极功法，可能对有些人而言，灵极功法已经很不错了，但罗隐却连看都没看一眼，直接扔到了储物戒指里。对于这些奖励，他倒并不关心。他的最终目的是玄天塔第九层。此刻，罗隐站在第三层的阵法之中，发现这个阵法的等级竟然比前两层高了不少，而且还是围困阵法。想要凭借自己的攻击破开，可以是可以，但恐怕会浪费不少体力、灵力，倒不如寻找阵眼。罗隐开始打量起来，如今所在阵法的构造。这是一个五行阵法，五行阵法还是比较常见的。每个级别的阵法或多或少都会有五行阵法存在。五行阵法顾名思义，就是由金木水火土五种元素为阵基，根据阵法的具体作用，再确定阵眼组成。例如五行焚天阵，便是由火属性的阵基来当做阵眼。罗隐思索着，既然是防御阵法，很大概率和土属性有关了。果不其然，很快罗隐便找到了一块磐石，将它击碎后，整个阵法瞬间崩塌。不过也是这阵眼没有隐藏的缘故，否则没那么容易发现。可能是为了降低难度，毕竟这才第三层。阵法破开，一本仙级功法被一团光包裹，缓缓地飘到罗隐面前。罗隐看了一眼，丢到了储物戒指中。这是一本剑招，还是能用得上的。随后，他便进入第四层的通道。哦，竟然是你！没想到你来的这么快，的确有点东西。来到第四层，罗隐便听到有人对他说话。他循声望去，发现竟然是三皇子。果然，他没有表面看上去那么简单。这第四层的通关方式就不是破阵了，所有人都将在一个空间里。而此刻第四层只有三皇子一人，也就是说，他是第一个来到第四层的。罗隐双眼微眯，冷笑的看着他。传闻三皇子游手好闲，在下看来恐怕只是传闻吧。三皇子没有否认，也没有承认，而是摊了摊手。传闻太一圣地年轻一辈最强之人名为黄世杰。本皇子看来，传闻好像也不太对吧？罗隐收回目光，平静的转移话题道：“这一层怎么通过？打败你？”三皇子轻笑着摇了摇头：“自然不是。玄天塔内，我们不用交手。至于这一层的通关方法，很简单。看到那道线了吗？走过去。”说着，他指向前方的一条白线。罗隐愣了一下：“这么简单？”三皇子失笑道：“简单。既然你说简单，那你试试看。”罗隐瞥了他一眼，一脚踏出，瞳孔瞬间放大。轰！他却只感觉浑身如千钧压顶，喘气有些费力。他疑惑地看向三皇子，三皇子解释道：“这一层有着封侯境强者的威压，顶住威压，走到终点就能进入下一层。若是顶不住了，就盘膝坐下，用心感悟，根据感悟的程度也会有机缘奖励。”原来如此，罗隐眼底闪过一抹笑意，还好只是封侯境的威压而已，无非就是速度慢一点罢了。接着他运转不灭金身诀，浑身散发出淡淡的金辉，也是感到轻松了许多。三皇子诧异地看着他，明显是没想到罗隐竟然还有这种功法。他眼底闪过一抹妖异的红色，嘴角勾起一抹诡异的笑容，心里暗道：“看来……”第九层的人选又确定多了一个呢。哦，这么快就有人到第四层了，看来这一次的天骄们实力都不俗啊。不仅如此，他们心思肯定也十分缜密。前三层可都是阵法，虽然并不是特别困难，但想要在这么短的时间内连破三个阵法也没那么容易。这玄天塔下三层和中三层其实都没有什么危险，三层阵法、三层威压罢了，只要别硬撑，还是出不了事的。最危险的还是第七层和第八层啊。确实，一层是对战自己的影子，还有一个寻找第九层的钥匙。啧啧啧，那第八层简直就是一个秘境。还有封侯境的妖兽，本来能进入第八层的人就很少，甚至没有一两个人在那秘境里，怎么可能找到钥匙？我怀疑天道院就压根不想让人进入第九层，也不知道那里究竟有什么。玄天塔外，人们虽然看不到里面的情况，但却依旧讨论的热火朝天。他们最关心的还是哪个宗门势力的弟子先失败离开，哪个宗门势力的弟子能坚持到最后。灵儿和林清雪坐在玄天塔不远处的一栋酒楼中，这里视野开阔，刚好可以清晰的看到玄天塔的情况。他们不像莫文林，即便是一直站在那边，也不觉得累。他们二人现在没有修为。只能找地方休息着，于是便来到了这家酒楼。清雪姐姐，公子肯定能进入第九层吧？此时酒楼里也有不少人在讨论这件事。
灵儿听到后，看向林清雪，问道：“林清雪看着眼前这个少女，心里不由得叹了口气，自己那逆徒运气怎么这么好？侍女竟然这么漂亮清秀，而且短短一天就对他死心塌地的了，他哪里吸引人了？爱着谁知道啊？虽然他很强，但是若是在第八层遇到封侯境的妖兽，恐怕也招架不住，只能看他运气好不好了。”林清雪摇了摇头，说道：“嗯嗯，公子一定可以的。”灵儿握了握粉拳，脸上满是对罗隐的崇拜。玄天塔内，罗隐运转着不灭金身诀，朝着终点走去。苏晨等人也来到了第四层。苏晨释放了五成的镇狱神体，威压莹莹和第四层中的威压持平。三皇子诧异的看着他，仿佛发现了什么好东西一样，眼底再次闪过那抹妖异的红色。陆陆续续的，第四层来了不少人。大眼皇朝这次进入玄天塔的，除了三皇子以外，还有四皇子、八皇子以及几个王爷的儿子。但他们的进度都没有三皇子快。此刻，三皇子已经和罗隐来到了第四层的终点。罗隐瞥了一眼三皇子，没有说话，一步踏出，进入第五层。第四层的奖励依旧是一本仙级功法，这让罗隐有些无奈。现在他缺的并不是功法，就算是也是级别高一点的。他现在最希望得到的还是一些天才地宝，真正的天才地宝，譬如仙灵圣水那种。第五层，罗隐看着自己旁边的三皇子，忍不住说道：“真不知道你是怎么在那群皇家的人眼皮子底下伪装这么久的，你到底有什么目的啊？”皇位，三皇子笑而不语。罗隐也懒得再问，但心里却开始暗暗提防了起来。这一层的威压是封王境的，那若是下一层还是这种情况的话，恐怕就是虚神境了。封王境的威压，罗隐即便是运转不灭金身诀。走起来也是十分吃力，不过好在他的道眼魔典有奇效，运转起来后威压在他周身散去不少。而另一旁的三皇子竟然也是闲庭若步，罗隐感受着他身上散发出来的气息，境界并不高，看来也是有什么顶级功法的缘故了。此时玄天塔外，围观的修士们越来越多，而且已经有人从玄天塔里出来了，包括太医圣地的弟子在内。他们的实力大都不是很强，有的没有在规定的时间内破除阵法，有的则是没顶住威压。不过从玄天塔里得到的机缘，对他们来说也挺不错了。与此同时，一道身穿蟒袍的男子。火急火燎的从皇宫的方向赶来，顷刻间来到了姬天庆的面前。不好了，父皇出大事了！姬天庆眉头紧皱的看着这个男子，有些不悦的道：“爸儿，身为太子，朕告诉你多少次要稳重。你看看你，成何体统？”眼前这身穿蟒袍的男子，正是大眼皇朝的太子姬无霸。可现在他却浑身冒汗，神色慌张，丝毫没有太子的样子。说吧，什么事情这么急？姬天庆瞥了他一眼，淡淡道：“姬无霸闻言连忙道，父皇，第九层的钥匙不见了。你说什么？”父皇，稳重，稳重！姬无霸汗颜，连忙看了看四周，发现还好那些修士们没有注意到自己父皇失态的样子。我稳重你，呼！姬天庆深深的吸了一口气，努力不让自己发怒。但第九层的钥匙不见了，这件事实在是太大了。实际上，第八层的秘境中根本就没有第九层的钥匙，钥匙一直被大眼皇朝保管着，这也是道姑的意思。所以，从来没有人进入过第九层。所谓的钥匙，其实也不过是一块从玄天塔里提炼出来的玄天玉髓，只要将玄天玉髓重新让玄天塔吸收，第九层的入口自然会打开。姬天庆看向姬无霸，没有开口，而是传音道：“玄天玉髓放在龙眼阁的密室之中，道姑在龙眼阁设有阵法，密室也是道姑开辟的。平日没人能靠近那边，就算能进入龙眼阁，也绝不会找到那个密室。而且玄天玉髓一旦离开原位，密室中我大眼皇朝的龙眼阵法也会触动，其威力足以杀死一个封侯境强者。另一边的警报阵法也会触发，我们很快就能知道。警报触发了吗？”姬无霸眼神有些躲闪，传音道：“没没有，是一个李公公发现的，警报阵法被破坏了，看守人员也都死了，孩儿已经派人去找了。”姬天庆顿时大怒，好大的胆子！到底是什么人？姬无霸缩了缩脖子，即便他是太子，但在姬天庆面前还是如雏鸡一般，十分害怕姬天庆发怒。他小心翼翼地道：“父皇，您说没人能靠近龙眼阁，就算进去了也找不到密室。可是我记得我们姬家的血脉好像是能感应到那密室位置的吧？”姬天庆微微一愣，双眼微微眯起。的确，姬家的血脉确实能感应到密室的位置，不过也只有血脉浓厚的才行。他抬起头来看向玄天塔，若有所思，片刻后沉吟道：“此事。”你先带人找寻一下线索，朕去将此事禀告道姑。姬无霸也是深知事情的严重性，应了下来，连忙退去。姬天庆在姬无霸走后，便从座位上消失，准备借助阵法将此事传到天道院。玄天塔内，封王境的威压的确要比封侯境的威压强上不少。罗隐走起来有些吃力，但并不算麻烦。倒是三皇子刚开始依旧闲庭若步，可等其他人上来后，他又装作一副吃力的样子。罗隐也不清楚他这是要做什么，为什么在自己面前就丝毫不掩饰，而在其他人面前又装模作样。罗隐思索了片刻。决定推演三皇子的人生，本来没有推演三皇子的人生，是因为他周身并没有显示机缘的出现，甚至进入玄天塔里获得的机缘都没有显示出来。但三皇子一系列古怪的行为让罗隐重视了起来。推演开始，叮，目标人物非生命物体，无法进行人生推演。罗隐，什么情况？非生命物体？罗隐心里顿时一惊，诧异的看向三皇子。三皇子注意到罗隐的眼神，转头看了他一眼，微微一笑，看着这个笑容，罗隐只觉得毛骨悚然，收回目光。罗隐眉头紧锁，三皇子是非生命物体。可他确实存在啊，而且大家都认识，总不能是凭空冒出来的吧？恐怕
，只有一种可能了、啊。三皇子已经死了，现在这个东西很有可能只是个傀儡。他到底有什么目的？想到这儿，罗隐立马打起了十二分的精神。就在罗隐满脑子猜想的时候，苏晨的声音在他后面响起：“罗师兄，真想不到你还有这等心法，竟然能化解威压。”苏晨施展着镇狱神体，大步向前走着，很快就追到了罗隐身后。罗隐回过神来，神色恢复正常，回头笑了笑：“我也想不到。”你这体质如此特殊，不仅力压千钧，竟然还能抵抗这等威压，我倒是挺感兴趣的。事后能不能教教我？苏晨哈哈一笑，师兄若是有兴趣的话，有机会一定也让师兄修炼一番。此时，三皇子也是饶有兴趣的看着苏晨，似乎感觉出来了他体质的特殊，但他却并不识货，认不出来这是九大神体之一。罗隐笑了笑，没有说话。他可不相信苏晨真的这么大方，把神体的修炼方法交给他。第五层的人就少了很多，毕竟不是什么人都能扛过封侯境强者的威压来到第五层的。此刻的这些人，无一不是各大宗门势力的佼佼者。罗隐回头看了一眼，柳青蝉在后方。此刻他也刚好抬头看向罗隐，二人对视一眼，柳青蝉甜甜一笑。罗隐朝他点了点头，转头看向三皇子，打量了他一下后，试探的问道：“这一层是封王境强者的威压，下一层不会是虚神境的吧？”三皇子笑了笑：“如你所想，正是。”罗隐翻了翻白眼，有些无语。他还想着能在这玄天塔内跟人家酣畅淋漓的打一架呢，没想到却是扛着山大的压力走路。哈哈哈哈！看来你也是个好战分子啊！放心，第七层、第八层，甚至第九层，你都有机会酣畅淋漓的打一架的。三皇子看着罗隐，脸上一直挂着笑容，不知道什么事情让他这么开心。罗隐皱了皱眉，警惕地问道：“第九层，你知道第九层什么样？”三皇子摇了摇头，道：“当然不知道，我猜的罢了。”罗隐狐疑地看了他一眼，见他神色平常，看不出什么破绽来，便收回目光，但心里隐隐猜到，这家伙肯定知道点什么。不过他既然不说，那自己也不能一直问，就当做什么也不知道，用心闯关，同时注意着点即可。眼看就要到达终点了，罗隐开始冲刺起来，其他人看着跟他们拉开距离的罗隐几人，纷纷无奈苦笑。这尼玛什么妖孽啊！封王境的威压走起来都这么快。此时，甚至有人刚进入第五层，就一屁股坐了下来，重重的喘着粗气；也有人走到一半，撑不住，坐下开始感悟。而罗隐已经达到了下一层，玄天塔外。姬天庆通过大眼皇朝和天道院之间的传送阵法，分出一缕神魂，将神魂传到天道院，前去禀告道姑玄天玉髓丢失的事情。中州境，一座荒无人烟的山丘上，坐落着一座破旧的道观。道观不大，总共就两间屋子，一间供奉着牌位，一间则是休息的地方。道观的院子里有一口池水。池水有些玄妙，里面不断往外飘散出淡淡的金辉。院子里空无人烟，但是却让人感觉生机勃勃。这座道观正是天道院，与其他势力宗门不同，天道院没有庞大的建筑群，也没有成千上万的天骄弟子，更没有强大的宗门长老，它就是一座普普通通，甚至有些破旧的道观。而道观里也永远只有一个人——道姑。可即便如此，天道院也没有势力敢去招惹。上一个招惹天道院的势力，纵使有五尊封王境、三尊虚神境强者，在中州境也算是一个不小的势力了。可却没有抗住一夜的时间，便被道姑灭了。没有人知道道姑的实力，也没有人知道道姑究竟活了多长时间。不过天女宫的一个沉睡老祖曾醒来告诫过后人，在他进入天女宫前就已经是个传说了。甚至天女宫曾经的先帝，修行时间都比道姑短上好多岁月。姬天庆的神魂来到天道院，然而却发现道姑竟然在闭关，任凭他在院子里各种呼喊，都无法将道姑叫出来。神魂滞留的时间不长，他不可能一直在这里等着，于是只好留下一道神魂信息。待道姑出关后，便可知道玄天塔的事情。北灵境，大眼皇朝。经过一番调查后。姬无霸那边没有丝毫进展，那几个守护阵法的人死得十分蹊跷，看不出来是被什么手段杀死的。而龙眼革命势力的阵法的确自毁了，可是却一点线索都没有留下来。父皇，道姑那边怎么样？姬无霸找上姬天庆，见姬天庆脸色不太好，小心翼翼地问道。姬天庆摇了摇头，道姑正在闭关，我留下一道神魂信息，他出关后自会看到，但是不知道他什么时候能出关。姬无霸也是叹了口气。姬天庆看向他，问道：“这次进入玄天塔的人里有几个皇子？”姬无霸如实回道。三弟、四弟，还有八弟都在。哦，还有几个叔叔的儿子也在里面。姬天庆眉头一皱，老三，他进去干嘛？他对这种事情不是不感兴趣吗？而且还没出来。哎，好像还真是。姬无霸也是发现了端倪。平日里，三弟对修炼上的事情从不放在心上。上一次玄天塔开启的时候，让他去他都没去。这一次，好像还是他主动要求进去的。而且他的实力也不强啊。按理说，连前三层的阵法可能都破不了。可是现在怎么还没出来？姬天庆脸色一变。老三最近有没有什么反常？姬无霸思索片刻，摇了摇头，并无反常。父皇，就算是三弟，我们现在也没办法。玄天塔现在只能出不能进，我们没法进去探明情况，还是只能等道姑。唉，姬天庆重重的叹了口气，揉了揉太阳穴，摆手道：“罢了，这件事你继续去查，查到最好。查不到的话，道姑若是怪罪下来，朕一人承担。”父皇，行了，别说了，去吧。姬天庆打断他，微微闭上双眼，摆手说道。姬无霸无奈的点了点头，应声退去。玄天塔内，罗隐和三皇子率先来到第六层，苏晨紧随其后。罗隐暗暗咋舌，不愧是气运之子，要不是自己这个变数的话，恐怕他就是最快的了。哦，还有这个怪物，他瞥了一眼三皇子。
通关第五层，获得的东西并不是功法了，而是一枚七品破镜丹，可以立刻突破四个小境界，而且没有后遗症，不过只能服用一次。罗影自从上次吸收完灵脉精魄后，境界达到神功境三重，修炼了这段时间，境界也是提升了两重。如今服用完这枚丹药，境界刚好达到神功境九重，只要找时间闭关，便可以突破至神通境。刚好此番玄天塔的事情结束后，便会圣地闭关，而且还要凝聚真命，丹药入腹，境界直接提升，没有丝毫阻碍。随后，罗影向前看去。发现苏晨和三皇子已经走了一段距离了，这一层是虚神境的威压。罗隐道也魔点运转到极致，不灭金身诀同样运转到极致，走起来也是十分吃力。也难怪每次玄天塔开启的时候，能达到第七层、第八层的没几个，光这一层就难倒了一片修士。甚至就连拥有镇玉神体的苏晨，此刻也没有那么轻松了。玄天塔外，此时已经有不少人被淘汰了出来，但大部分人并没有伤心，反而兴高采烈，毕竟得到了不少机缘。围观的修士们看着玄天塔亮起的第六层，忍不住咋舌道。啧啧啧，这一次的小家伙们实力都挺强的啊！不过半天的时间就有人到第六层了，这第六层可没那么好闯吧？以前很多天骄们都是从这一层下来了，能进入第六层也不错了，就算闯不过去，坐下感悟一番也能获得机缘。不奢求什么，希望这一次我能看到有人进入第八层。第九层不太现实，第八层也很难啊。第七层是影子挑战，无论是实力还是境界，亦或者是自身的功法，都和原主一样。不不不，你难道忘了吗？那影子只能幻化天人级，包括天人级以下的功法，天人级以上的是没法幻化的。所以还是不一样的，呵，你不会以为这些小家伙们能有造化级的功法吧？开什么玩笑，恐怕天魔宗、扶摇圣地都没有吧？就算有，也不可能随便拿出来供人修炼啊，更别说这些宗门了。也对，玄天塔内虚神境的威压不是一般的强，即便是苏晨的镇玉神体，走起来也是十分吃力。究其原因，还是因为他的镇玉神体修炼的不够到位，而罗影更是寸步难行，强撑着威压，大汗淋漓的走着，也才走了几十步。姑娘，在下新月门首席大弟子周四海。方才注意姑娘良久，这第六层虚神境威压甚是恐怖。不过在下来时，从宗门宝库取了一件护符，可削弱五成威压，并且可以带上一人。不知姑娘是否愿意？罗影刚要抬脚，便听到后面传来一道极其舔狗且猥琐的声音。他下意识的回头望去，发现这声音的主人却是长得还算英俊。然而当他看到女方后，脸色顿时一沉，因为这个周四海口中的姑娘竟然是柳清禅。妈的，主意竟然打在老子头上了！罗影心里暗骂一声。柳清禅此刻留意到罗影的目光，以为罗影误会了，他连忙拒绝道：“不必了。”姑娘，为什么？这可是虚神境的威压啊！要是硬闯的话，以我们的实力，恐怕走不出十步。周四海顿时急了。柳清禅平静地说道：“因为我也有削弱威压的宝物，而且比你的还高级，能削弱七成。”周四海闻言，眼前一亮：“哦，七成！那姑娘，你我二人联手的话，岂不是很容易就过去了？”怎么样？柳清禅厌恶地看了他一眼，摇头道：“不必了，有人等着我呢。”有人等着？还不等他反应过来，就见柳清禅手中出现一块玉符，玉符发出一道光束。光束散开，扩散成一堵屏障，似乎是挡下了威压。接着，柳青蝉连步轻移，果然速度快了许多，很快便来到了一个男人旁边，甜甜一笑，伸手挽住男人的胳膊，眼眸中满是爱意。看到这一幕，周正海顿时愣住，张了张嘴，好一阵子才蹦出一个字来：“操！公子，你这能削弱虚神境威压的宝物，能否和小女子共同一用？”就在这时，一道甜美的声音在周四海耳边响起，他心神一荡，连忙转头望去，只见一辆虎背熊腰、看起来有两百多斤。脸上浓妆艳抹的小女子站在一旁，娇滴滴的看着他。周四海嘴角抽了抽，摆手道：“抱歉，这宝物……哎呀，害什么羞吗？”周，小女子大手一挥，扛起周四海便往前走。周四海顿时瞪大了双眼，连忙祭出宝物，欲哭无泪。这一幕都被罗影和柳清禅看在眼里，二人忍俊不禁。清禅，你这玉符是哪来的？我记得我们圣地好像没有这种宝物吧？柳清禅美眸望着罗影，解释道。这是第五层的奖励，可以屏蔽七成虚神境强者的威压，对虚神境以下的强者威压也一样能削弱。那的确不错，平时佩戴在身上也能当个饰品。行了，走吧。有了这东西，这一层的威压的确轻了许多。罗影笑了笑，将胳膊抽了出来。柳清禅微微一怔，本以为是罗影嫌弃他，还不等他反应过来，便感觉一只大手轻轻地握住了他的柔椅，他立马笑靥如花。二人手牵着手，走在虚神境强者的威压之中。后面周四海被小女子扛着，羡慕地看着他俩的背影，泪流满面。公子，你怎么哭了？是不是对小女子的这行为很感动？周四海啊，对对对，此时基本上剩下的人已经来到了第六层，不过大都走不了几步，便盘膝而坐，开始感悟。他们看着第六层里这两对秀恩爱的道侣，忍不住在心里暗骂起来：“妈的，人家连一步都走不动，你们可倒好，竟然一边秀着恩爱，一边闲庭若步。”前方，三皇子注意到罗影这边后，忍不住朝他笑道：“罗兄好福气啊！之前那个女子就已经十分惊艳了，我还以为这位姑娘只是你师妹呢，没想到竟然也是你的女人。”这话一说出来，柳清禅顿时俏脸通红，偷偷的瞥了一眼罗影。罗影笑了笑，说道：“没办法，人格魅力摆在这儿，话不多也很敷衍。”他懒得和这个不知是人是鬼的家伙多说一句话。三皇子也不再多说，转过身去，继续向前走着。罗影忽然注意到他的脚步很虚，是故意放慢的。
，仿佛这一层的虚神境威压对他来说和没有一样。他是为了不暴露自己，才放慢脚步，假装自己顶着威压而行的。三皇子此时走到苏晨旁边，对苏晨说道：“下一层加油，等你到第八层后，我带你去第九层。”苏晨瞥了他一眼，没有回应。不是他不想回应，而是他但凡多说一句话，就要耗费不少体力。至于对方口中的“带他去第九层”，苏晨丝毫没有放在心上。不过这句话成功引起了罗影的注意，看来他的确有办法进入第九层。在玉符的作用下。罗隐和柳清茶二人的速度逐渐快了起来，很快便到达了终点。这次的机缘让罗隐感到有些意外，竟然是一滴星云万物水。这种水的作用只有一个，那便是催化。不论是神药还是仙草，亦或者是未孵化的神兽，就算是需要百年、千年乃至万年的光景才能成型，只要滴上一滴，就能在半个月之内成型。本来坤坤还不知道多长时间才能孵化出来，罗隐又不是母坤，没法用屁股孵化，只能等它自己出来。可现在，只要将这星云万物水滴上，在半个月后，坤坤就能出来了。这也是让罗隐这次玄天塔之行。感到唯一一个有用的机缘。此时，玄天塔外，众人见第七层的光芒亮起，都无不激动起来。有人进入第七层了，这么快？是哪个门派的弟子？快！既然都有人进去了，还等什么？赶紧开启光幕阵法呀！就是就是，本来这玄天塔就只有第七层的战斗场景能用阵法投放出来，我们不就是等这一刻吗？还不麻溜的？负责阵法的人抬头看了一眼姬天庆，见姬天庆微微颔首，便立马启动阵法。接着，一道道光幕出现在半空之中。上面将会显示每个进入第七层的修士与自己影子的战斗，这才是让这些围观的修士们最期待的时候。此时，罗隐和柳清禅二人分别出现在两个光幕之中。当人们看到二人的身影后，顿时呆住了。不是吧？这两个人好像都是太乙圣地的弟子。天哪，太乙圣地这么强了！我去，这女的好美啊，这男的也挺帅啊。看来太乙圣地是深藏不露啊。莫文林看到这一幕，也是微微一滞，随后大笑，哈哈哈哈！我就知道他们行，进入第七层就算十分成功的了。这也给太乙圣地带来了十足的面子。莫文林此刻站在那，听着众人的讨论，都感觉脸上有光。此时，林清雪和灵儿也来到了玄天塔周围，看着光幕上的二人，灵儿顿时欢呼雀跃：“清雪姐姐，是公子，是公子啊！还有清禅姐姐，他们好厉害啊！”看着光幕上罗影的身影，林清雪撇了撇嘴，嘟囔道：“速度竟然这么快，确实有点本事。要是罗影在这儿的话，指定会贴着他耳朵问道：‘你扪心自问，我的速度真的快吗？’”当所有人的目光都集中在罗影跟林清雪身上时，另外两个光幕也出现了两个人的身影。姬天庆看到光幕上那道身影后，顿时瞳孔骤缩，一旁的姬无霸也是浑身一颤，忍不住喃喃：“不可能，怎么可能？三弟的实力绝对到不了第七层，他甚至连神功境都没有突破，一定是哪里出了问题。”一定是。姬天庆没有理会姬无霸的喃喃自语，双眼逐渐变得冰冷起来，死死地盯着三皇子的身影。此时，三皇子在姬天庆的眼里显得十分陌生，仿佛不是那个自己从小看着长大的孩子，而是一个突然出现的陌生人。他的神态、他的动作、他的气质，跟之前的三皇子没有丝毫关系，反而有种诡异的样子。姬天庆眼底猛地升起一片骇然，立马便意识到三皇子恐怕是被人控制了，可他却想不出来是被谁控制的。傀儡术并不罕见，甚至说很常见，而且三皇子的实力并不强，傀儡术不用修炼的多么高超就可以对他有效。看着自己的孩子成为一个傀儡，他却无计可施，想找那操控者，如同大海捞针，一点线索都没有，甚至连人家用的什么傀儡术都不知道怎么找。而且玄天塔一旦开启，在人们进去以后，便会封住，只能出不能进，直到下一次开启为止。即便是姬天庆也没有办法进去，恐怕只有道姑能有办法进去了。可是道姑现在正在闭关，还不知道什么时候能看到那条信息。姬天庆一阵头疼，他冥冥之中有股预感，预感这次玄天塔恐怕要有大事发生。玄天塔内，罗隐并不知道自己正在被外面的人直播。此时他正处在一个虚幻的空间之中，没有地，没有天，也没有边缘，在他的面前有一道黑影，身材体型和他一模一样。黑影逐渐变化，渐渐的凝聚成了罗隐的样貌。身上的服饰也是如出一辙，只不过这道身影有些虚幻而已。罗隐双眼微眯，感受着那道身影上熟悉的气息，轻轻一笑，终于能痛痛快快的打一架了。影子没有说话，依旧站在原地不动。罗隐身上气势猛然爆发而出，接着身形陡然射出，右手握拳，隐隐约约能看到金色的符文缠绕在他的手边。轰！一拳轰出，这只是一击零级拳法，罗隐在试探，而影子同样也是猛地窜出，一拳轰了出去，拳拳相碰，咚！二人互相被弹开。罗隐心里有了个大概。微微一笑，从储物戒指中取出来了陨玉剑，而另一边，影子也是同样在手中幻化出来了一把陨玉剑。罗隐冷笑一声，道：“我倒要看看，你是不是什么功法都能模仿。”剑斩虚无，一声暴喝落下，罗隐手中陨玉剑一剑斩出，剑气纵横，划破虚无，吭吭，影子同样斩出一剑，刺破虚无，与罗隐的一击相撞，将罗隐的攻击尽数格挡。一击不成，罗隐毫不犹豫，再次斩出一剑，同时身形猛然跃起，剑指虚无苍穹，万剑开天诀，嗡、哦。一声剑鸣震响，无数灰芒在上方凝聚，组成密密麻麻的剑影，璀璨万丈。下一秒，剑影陡然射出，宛如暴雨一般刺向影子。影子见状，双手掐诀，浑身被金辉包裹，身体也变得闪耀着金芒。
不灭金身诀，他想用不灭金身诀来扛住这一击。此时，玄天塔外，众人纷纷瞠目结舌的看着这一幕。与其他几个光幕中的战斗比起来，罗隐这边简直就不是一个量级的。尼玛，这小子真是太一圣地吗？这几招好恐怖！我操，他手里的剑，使用的功法，都 TM 是天人级的呀！天人级啊，老子修行将近百年，连个仙级功法都没得到，这家伙随手就是天人级。我去，他竟然还领悟了剑意，这等剑意，好恐怖！太一圣地不会是在扮猪吃老虎吧？他们是不是很强，在暗中培养人才？不像，你看其他两个太一圣地的弟子就有点吃力，功法也没那么强大。嗨，可惜了，这小子要是只有天人级的功法的话，不仅不会轻松，反而还会给自己增添困难。对啊，他有天人级功法，影子也有，在他境界不高的情况下是很难战胜影子的，除非他有造化级的功法。造化级？怎么？这人还没等说完，话便卡在了喉咙之中，眼中一片骇然，死死地盯着光幕中的罗影。玄天塔内。罗隐和影子打了十几个来回，互相杀得天昏地暗。两条埋葬尸骨的大河在空中奔涌，却都伤不到对方丝毫。反而影子没有感到累，自己却灵力逐渐消耗了下去。罗隐神色一凛，拳头紧紧握起，上空逐渐奔雷滚滚，空间似乎都在颤抖。阵风苍天拳，一道声音从罗隐嘴中发出，同时从上空响彻，声如洪钟。紧接着，他猛然跃起，一拳轰出。玄天塔外的人看到这一幕，顿时瞪大了双眼。有人忍不住失声喝道：“造化极功法，不可能！塔内！”一道跨越亘古的拳影，声势浩大，凝聚在罗影身前，神雷滚滚，紫电萦绕。这一拳，罗影将阵风苍天拳尽数施展，没有丝毫保留，同时缠绕上九霄神雷。即便是圣能境巅峰来了，恐怕也要重伤。他自认自己施展不灭金身诀，也抵挡不住。想要挡住，至少也得将不灭金身诀修炼到五重天。既然影子是模仿自己，那功法的进度应该也和自己一样。而且，即便影子也能用阵风苍天拳，他也无法挡下自己这一击，因为从刚才罗影的试探来看。这家伙完全就是没有脑子，只会硬生生的使用功法，不会将功法结合。恐怖的拳影席卷而来，影子见状，果然是想要闪躲，见闪躲不了，施展不灭金身诀，同时手中羽翼剑不断展出，想要磨灭这一击的威力。然而罗影自然不会让他得逞，在他展出的剑芒还未触碰到拳影时，便被罗影的剑芒给挡下。阵风苍天拳摧枯拉朽，结局自然无疑。塔外的人看到这一幕，都震撼无比。原本嘈杂的现场也变得安静了下来。他们都是来自北灵境的人士，北灵境作为最弱的一片大陆。天人级功法就已然算是强大的了，即便是天魔宗、扶摇圣地这种在北灵境算得上是大型的门派，恐怕造化级的功法也只有宗主、圣主能够修炼，而且也就一本，作为镇宗之宝来用。平日里这些人想见识一下造化级功法的威力，都没地方去见识，而现在竟然从一个太一圣地的名不见经传的弟子身上见识到了，这一拳让人心悸。震撼的同时，有些人眼中闪过了一抹贪婪。罗隐虽然能打出如此强悍的一拳，但境界终究不够高，而且等他从玄天塔出来，肯定灵力已经将近枯竭。到时候若他们联合起来，是不是能从罗隐手中得到造化级功法呢？不过很快他们就打消了各自心中的念头。先不说能不能拉拢他人，就算能，他们这些散人组织起来的队伍各怀鬼胎，到时候不可能施展全力，怎么可能是莫文林的对手？耶、yeah, ，太棒了！我就知道公子很厉害。灵儿看到光幕中的影子被轰散，感受着周围人的震惊，他立马欢呼雀跃的拍起手来。虽然他不懂修炼，但现在在他心里，罗隐就是无敌的。林清雪阴唇微张，眼神迷离，心底也是掀起一片骇然。他知道罗影强这一拳曾经他也见过，可是没想到在他毫无顾忌的使用时，威力竟然这么大。方才罗影和影子在那道紫电缠绕的拳影之下，如同一只蝼蚁一样渺小。若是在塔外轰出这一拳，恐怕整个大眼皇朝的都城都要被夷为平地。想来圣地大比时，罗影收敛了太多。太一圣地有这般人物，崛起是必然的。姬天庆看着在第七层逐渐离去的罗影，给出了评价：父皇，三弟也不见了。姬无霸看着三皇子原来所在的光幕，此时已经空无一人。姬天庆微微颔首，我看到了，刚才老三使用的功法。有点邪门，就连模仿他的影子都不会用。我的神魂信息感受到道姑快要出关了，等道姑来，一切就好办多了。此时，姬天庆已经确定，那玄天玉髓绝对是在三皇子手中了。实际上，姬天庆也不清楚玄天塔第九层究竟是什么样子，恐怕也只有道姑知道了。玄天塔内，罗影离开第七层，来到第八层入口前，获得了一口混沌清气。罗影毫不犹豫，直接吸收。修为忽然开始猛涨，就连神功境到神通境的那个大瓶颈都被直接打破。神通境一重，神通境二重，神通境三重。一直长到神通境五重，才堪堪停下。睁开眼，罗隐感受着体内的变化。此时体内的神功更加璀璨夺目，灵海也是扩充了数倍。原本跟影子作战消耗的灵力，也尽数补充了回来。神清气爽，看着眼前第八层的入口，罗隐想都没想，一步跨出，进入第八层。第八层是一个秘境空间，这里危机四伏：神药、仙草、妖兽，应有尽有。所获得的机缘靠自己去寻找，而最大的机缘正是进入第九层的钥匙，可是从来没有人得到过。就在罗隐进入第八层不久后。苏晨那边也是结束了战斗，影子无法复制造化级功法，更不能复制神体。苏晨最终镇玉神体一开，以摧枯拉朽之势，直接将影子碾成齑粉。
。与此同时，第八层中心位置，三皇子负手而立，清风拂面，脸上挂着微笑，在静静的等待着其他人的到来。他眼底闪过一抹猩红，嘴中发出一道不属于他的凄厉声音：“十万年了，这一天终于到了。”夕阳西下，月上梢头，从早上众人进入玄天塔，到现在有人登上第八层，一天的时间已经过去。玄天塔外围观的众人却并没有散去，反而气氛达到了顶峰。倒是林清雪和灵儿，他们两个，一个目前来说是修为尽失，一个刚开始修行，精力都没那么旺盛，现在已经微微有些瞌睡了。灵儿，若是困了的话，我们便回去休息吧，反正也看不到里面的状况。林清雪看着眼皮打颤的灵儿，提议道。灵儿摇了摇头，不用不用，我想在这陪着公子，万一今晚上公子进入第九层，创造奇迹了呢？林清雪无奈苦笑，微微颔首，也不再多说，转头看向玄天塔。此时玄天塔里的人大都出来了，就连柳清禅也到了莫文林身旁打坐休息，感悟着这次玄天塔之行的收获。他没有进入第八层，在跟影子战斗的时候便惜败出塔。这一刻，玄天塔内只剩下了三个人：苏晨、三皇子，还有罗隐。砰！玄天塔内，一只神功境巅峰的妖兽被罗隐一拳轰飞，血肉模糊的摔在了地上。罗隐在他巢穴中搜寻了一番后，并没有发现第九层的钥匙，无奈的摇了摇头，取出陨玉剑，继续前行，朝着中心位置走去。一路上，他杀了将近二十只妖兽，搜寻了大片的范围，都没有找到第九层钥匙的踪迹。不过倒是得到了不少可以淬炼肉体、稳固不灭金身诀三重天的仙草神药。收获也算颇丰。另一边，苏晨同样如此，击杀了数只妖兽，并没寻到钥匙，但他隐隐感觉到中心位置有什么东西在吸引着他的气息。本来这种不明来历的感觉，他不应该上去查看的，但想到就算遇到危险，也可以捏碎令牌传送出去，便也就放下心来，手中握紧令牌，前往中心区域。当二人来到中心区域后，一眼便看到了站在一块石头上的三皇子。三皇子同样也注意到了他们。你们终于来了！听到这句话，罗隐和苏晨同时停下脚步，二人对视一眼，随后看向三皇子。罗隐皱眉问道：“你好像等我们很久了。”三皇子笑了笑：“对于我来说，这点时间不算久。”罗隐不明所以：“等我们干嘛？为什么不去寻找钥匙？”他现在是越来越好奇，三皇子身上究竟发生了什么？莫非是塔外的一些老怪物？因为年龄问题不能进入玄天塔，但又基于玄天塔里的机缘，便控制了他。也不应该啊，控制谁不行，偏偏控制个有身份的人，未免也太容易暴露了。苏晨同样若有所思，看着二人疑惑的样子，三皇子将玄天玉髓拿了出来，放在了掌心之中。这是，罗隐定睛望去。三皇子微微一笑，玄天玉髓，这东西便是通往第九层的钥匙。只要将此物归还至玄天塔，便可打开通往第九层的通道。你从哪得到的？你又怎么知道这是钥匙的？不等罗隐开口，苏晨便诧异的问道：“他本以为钥匙就是钥匙，却没想到是这么一团晶莹剔透的东西。我是大眼皇朝的皇室，知道的自然要比你们多一些。至于从哪得到的，我想这就没必要告诉你了吧。”三皇子风轻云淡的解释道。罗隐盯着他，警惕道：“既然你都有钥匙了，为什么还要在这里等我们？直接进入第九层不就行了？进入第九层。”你当我傻呀？第九层从来没有人上去过，我连上面什么情况都不知道。万一上面有个大魔头，我恐怕跑都跑不掉。你之前不是说你知道第九层的情况吗？我放屁的！罗隐、苏晨见二人沉默，三皇子摆了摆手：“行了，既然都来了，那我就打开通道，我们一起上去。”罗隐没有说话，而是暗暗思索起来，该不该跟他一起上去？这家伙处处透露着诡异，嘴里的话也不知真假。他可不相信这家伙那么好心，带其他人去第九层找寻机缘，还不知道有什么打算呢。罗隐来玄天塔就是为了去第九层。根据占卜龟甲的指示，寻找解决天魔宗的办法。可是他并不想被别人牵着鼻子走，更何况还是一具傀儡。既然钥匙就在这里了，那为什么还要跟一个不明不白的家伙一起呢？这样想着，罗隐眼底闪过一抹寒芒。然而此时，玄天玉髓归位，第九层的通道打开，三皇子直接走了进去，并没有给罗隐动手的机会。罗隐只好收起杀意，看向苏晨：“走吧，我们也上去一探究竟。”苏晨点了点头：“师兄，拿好令牌，情况不对，直接撤退。”经过苏晨这一句话的提醒，罗隐才想起来还有令牌这件事。也是赶忙将令牌握在了手中，随后二人便毫不犹豫，一步跨出，进入第九层。在三人进入玄天塔第九层的那一刻，整个玄天塔在夜间绽放出夺目的光芒，数道阵法从地面腾腾升起，每道阵法都覆盖上一层层法则青芒，无数的玄妙铭文浮现，通体法光冲霄，恐怖的气息蔓延，将玄天塔封锁在其中。姬天庆噌的一下从龙椅上站了起来，双拳紧握，龙威大怒。众人看到这一幕，无不瞠目结舌。这这是什么情况？第九层，有人进入了第九层，谁？是谁？之前还有谁留在里面？大眼皇朝三皇子、太乙圣地罗隐、太乙圣地苏晨，两个太乙圣地的人，还不一定。万一他们只有一个人上去了，另外的人还在第八层呢，或者已经死了？怎么可能？你是傻吗？第八层的光芒都消散了，只有第九层现在光芒万丈，而且玄天塔内死了的人都会被传送出来。你看有尸体吗？那还真是千古奇迹啊！三个人登上第九层，两个太乙圣地的太乙圣地赚大了啊！这要是再得到天大的机缘，那就是太乙圣地崛起的机会啊！可是。为什么有人登上第九层后，玄天塔升起了这么多阵法？这是想要干什么？人们热烈的讨论着。太乙圣地的众人也是面露喜色。灵儿见罗隐真的进入第九层了，乐得睡意全无。唯有林清雪
，双眼微眯，似乎感到玄天塔的情况有点不太对劲。他抬头看了一眼季天庆，发现季天庆脸色十分难看，他忍不住喃喃道：“逆徒，你必须得给我活着出来，我还指望着你帮我恢复实力呢。”玄天塔内，第九层，罗隐踏入通道的一瞬间，只感觉天昏地暗，大脑一阵晕眩。不知过了多久，罗隐缓缓睁开双眼，他看到了无边的血色，无垠的黑土，无数的尸骸。厮杀声不断的在耳边响起，他看不清楚周围这些人的样子，甚至连身影都有些模糊，不过却能看到身边不断有人倒下，又重新站了起来，随后又再次倒下，化为齑粉。空中有两道夺目的身影，杀得天昏地暗，星辰湮灭。罗隐甚至感觉到这里才是自己应该在的世界，而刚才的玄天塔、之前的太乙圣地，甚至是地球，都是一场梦。突然，一道刺破空气的声音在罗隐耳边响起，感受到杀意的罗隐连忙举起手中的武器，朝着杀意传来的方向挡去，然而却还是没有挡下这一击。一杆长枪刺破他的胸膛，鲜血汩汩流出，剧痛让他龇牙咧嘴。他的视线也逐渐变得模糊起来，耳边却响起一道虚无缥缈而又十分真切的声音：“少年，你渴望力量吗？”听到这出戏的声音，罗隐猛然惊醒，疼痛瞬间消失，对着那道声音猛喝道：“我渴望奈子！”轰！眼前的景象瞬间如镜子破碎般裂开，尸山血海消失一空。再次看清楚眼前的景象后，罗隐发现自己已经来到了一个幽暗的空间内，四周点着几盏壁灯，除此之外再无一物。苏晨站在不远处，眼神涣散，似乎也是进入了幻境之中。三皇子的尸体躺在一旁，在他的注视下，慢慢的化为灰烬，而他手里的令牌也不知所踪。罗隐心里一惊，这是玄天塔第九层，第九层是这样子，这到底是什么情况？刚才的幻境又是怎么一回事？三皇子为什么直接没了？令牌呢？有趣，真有趣！没想到你竟然这么快就走了出来。此时，一道沙哑尖锐的声音在罗隐的耳边响起：“谁？”罗隐警惕的看向四周，同时释放神识，却并没有发现其他东西的存在。下一秒，声音忽然一变，似乎有些惊讶的说道：“你身上的气息是血明将的气息，你接触过血明将，有意思，真是有意思。”话音落下，一道虚幻的身影出现在了罗隐身前。这道身影不像是人类，看不清楚五官，浑身被黑雾包裹，只有眼眸处闪烁着两道猩红。身影十分虚幻，缥缈无比，仿佛被大风一刮就会被吹散。你是什么人？罗隐顿时警惕的看着这道身影，难道这是玄天塔的 boss？ 不对，这应该是玄天塔镇压或者封印的东西。他口中的血明将又是什么鬼？自己什么时候接触的？妈的！罗隐此刻心中一万头草泥马奔腾，被占卜龟甲坑惨了。这有个屁的机缘啊！早知道就不上来了，还管什么太乙圣地啊？带上妹子直接跑路多好。可是，在此之前，鬼知道第九层有个这玩意啊！感受着这东西的气息，罗隐不知道他什么境界。但既然是被镇压在这里的，想必实力肯定难以想象。此刻，罗隐也意识到，三皇子必然是被这家伙所控制了。那东西没有回答罗隐的问题，而是盯着罗隐道：“你倒是符合我的胃口，心境这么强大。”能这么快从幻境里走出来，还接触过血明将大人，太适合做我的躯壳了。说着，他又看向苏晨，这家伙镇狱神体，讨厌的气息，我不喜欢，所以死吧。他眼中猩红猛然射出，在苏晨身前凝聚成一只血手，还不等罗隐反应过来，血手便洞穿了苏晨。砰！接着血手在苏晨体内猛然爆开，苏晨直接化为血雾。罗隐心里掀起一片骇然，怎么可能？气运之子怎么可能就这么被杀了？他们不是被天道眷顾的吗？不过死了也好。省得自己动手了，让自己去杀苏晨，这个憨逼还真的有些纠结。既然苏晨死了，那是不是也就意味着自己安全了？还是说会出现新的气运之子？罗隐顾不得这些，他怒目圆睁的看向那道身影：“你奶奶个腿的！我还没从他那里得到镇狱神体的修炼方法呢。你倒是有趣，不关心关心自己，反而在一起来没有得到镇狱神体的修炼方法。不过这种让我讨厌的气息，你别想得到了。还好那家伙是小城神体，不然还真要出事。”黑影饶有兴趣的说道。罗隐沉默的看着这黑影。他知道现在不是出手的时候，眼前这不人不鬼的家伙还不知道是什么样的存在，所以一定要沉下心来，先从他口中套点话再说。你是想控制我，或者说夺舍我？罗隐沉声问道。黑影摇了摇头，又点了点头。可以这样说，不过你不会消失，我会给你力量。你可以理解为共存，双重人格。罗隐双眼微眯，说是共存，恐怕到时候自己的意识还不知道被怎么折磨。你到底是什么人？人？我不是人，当然我也不是什么妖兽灵体。同样也不是其他任何你所知的种族。那黑影似乎有些惆怅，但却又有些傲然。他猩红的眼睛看向罗影，道：“行了，你的问题太多了。这一刻，我等了十万年了。你知道这十万年我怎么过来的吗？所以我不想再等了。一年前我找到机会，奋出一缕残月，杀死了所谓的三皇子，控制着他，筹划了这么长时间，破坏阵法，拿取钥匙，就等这一刻了。”话音落下，他猛然冲出，化作一团黑气，似乎是想要钻入罗影体内。罗影见状，脸色一变，自然不能就这样被其攻占。他连忙运转功法，无数攻击轰出。九霄神雷诀，无数紫电神雷落下，雷龙奔涌，雷凤展翅，轰在黑气上，却也只能让其速度变慢一点。对那黑影来说，似乎不痛不痒。罗隐一边闪躲着，手中的陨玉剑不断斩出。黄泉剑意
，万剑开天诀，剑斩虚无。一道道让人心悸的攻击被罗隐全力轰出，整个空间内杀意奔腾。但凡有一个人在这里，恐怕都要被这些攻击给波及到，身受重伤。那黑影似乎也有些意外，想不到你这境界竟然能有这么多算是强大的功法，看来你有不少秘密啊！罗隐没有说话，他也顾不得说话。阵风苍天拳，那跨越亘古、毁天灭地般的拳影再次出现，一拳轰下。之前和影子对战。那似乎是处在一个其他空间之中，而现在这一拳则是实实在在的砸在了玄天塔之中，整个玄天塔都开始晃动了起来。塔外的人们看到颤动的玄天塔，无不瞪大了双眼。我去，什么情况？第九层发生了什么事情？妈呀，怎么感觉有些不对劲啊？好恐怖的气息！老夫掐指一算，必有大事发生。清雪姐姐，公子不会有事吧？灵儿此时也开始紧张了起来，意识到事情有些不对劲。林清雪黛眉紧蹙，没有说话，她不敢胡乱猜测。中州境，天道院。一道身影从床榻上睁开双眼，起身伸了个懒腰后，低声喃喃道：“这一觉竟然睡了这么长时间，今日好像刚好是玄天塔开启的日子，还挺巧。”随后身影起身，踏出房间，来到院子里。在他来到院子里的一瞬间，姬天庆留下的神魂信息便出现在了他的眼前。当他看完这道信息后，脸色瞬间巨变。玄天塔内，黑影看着罗影砸下的攻击，桀桀怪笑道：“不要白费力气了，以为造化级的功法就能伤到我吗？你的意识我又不会剥夺，你我共处一体，多好！我能让你成为世间顶级的强者。”罗影一边闪躲着，一边喝道：“不用你费心，我对成为顶级强者没有欲望。我说了，我渴望的是奈子。”黑影话虽如此，但罗影此时已经隐隐有些不撑了，各种功法都轰了出去，竟然丝毫没有伤到这家伙，只是在拖延了一会儿时间而已。难道自己真的要被夺舍了吗？罗影看着逐渐逼近的黑影，心有不甘：这到底是什么东西啊？天人级的武器，造化级的功法，竟然都伤不了他分毫？难道非要更强大的功法兵器才行吗？忽然，他想起了什么，更强大的兵器。这黑影刚才好像说过，镇玉神体让他讨厌的气息。若是镇玉神体大成，对他来说要出事。莫非他害怕九大至宝和九大神体？罗隐也来不及多想，这是他最后的机会。你的心境我很佩服，临危不乱。但是在真正的实力差距面前，你只能被我碾压。黑影嘴里不断发出怪笑，已经来到了罗隐面前。罗隐眼神一凛，毫不犹豫，从星海中祭出混元剑胎。轰！混元剑胎一出，再度引发天地异象。此时外面的天已蒙蒙亮起，太阳也正在东升。可突然。一道剑气长河自九天垂落，倾泻万里，浩浩荡荡，落于玄天塔之中。塔外的众人看到这一幕，顿时目瞪口呆，而林清雪则是松了口气，不过脸色并不好看。他知道这是罗隐搞出来的，这意味着罗隐还活着，但是似乎是遇到了危机。玄天塔内，黑影看到罗隐手中的混元剑胎，腾的一下停了下来，失声喝道：“混元道胎？怎么可能？你怎么会有混元道胎？”他怎么也想不到，来到第九层的家伙，一个有九大至宝，一个有九大神体，十万年过去了。九大至宝和九大神体这么不值钱了吗？罗隐心中一笑，看来他的确害怕了。我说了，你休想成功。话音落下，罗隐眼眸中绽放出璀璨的光芒，手中的混元剑胎释放出恐怖的混沌之气，不断扩散，无穷无尽的黄泉剑意奔涌开来。霎时间，外面的苍穹暗淡，云层分裂，山石破碎。黑影似乎感受到了威胁，连忙开始反击。妖异的猩红瞳孔绽放出无数血色符文，化作万千屏障，似乎想将罗隐的攻击挡下。同时，无数血手从他的黑雾之中射出，要快人一步，先下手为强。然而，罗隐并不给他这个机会。死！随着一声暴喝，罗隐一剑斩出。这一剑没有用他的功法，只夹杂着无穷无尽的黄泉剑意。恐怖的剑气开天辟地，若不是混元剑胎的保护，罗隐恐怕都会被这剑气撕裂。轰！一剑斩出，剑芒长达百丈，横绝天地，剑破苍穹，贯穿寰宇。不，该死！要不是我被镇压十万年，实力被削弱太多，我绝对杀了你！你！不等黑影的惨叫喊完，剑芒落下，黑影顿时湮灭。砰！然而这一剑却并没有停下，剑芒落在玄天塔内，玄天塔轰然崩碎，被数道阵法封锁，璀璨夺目的玄天塔瞬间炸开。塔外的人不知道里面发生了什么情况，但此时他们已经快要疯了，炸了！玄天塔竟然炸了！看着轰然倒塌、化为废墟的玄天塔，塔外围观的修士们一个个难以置信。姬天庆也是猛然起身，一脸骇然，感受着他身上散发出的恐怖气息，太监们吓得瑟瑟发抖。本以为这次能见证有人进入第九层已经是不容易了，可现在那进入第九层的人竟然把玄天塔搞炸了，他们不敢相信自己的眼睛。这可是玄天塔呀！曾经有个封侯境的强者，因为自己的得意弟子在塔内被影子差点杀死，没机会捏碎令牌，他直接用尽底牌，想要将自己的弟子救出来。可即便他对着玄天塔各种狂轰乱炸，玄天塔仍然岿然不动。那可是封侯境啊！现在玄天塔里剩下的那三个人，最强的好像也才神通境吧？他们怎么做到的？第九层到底有什么？太一圣帝等人此刻神经紧绷。柳青禅仍在感悟，没有醒来。莫文林则是双眼微眯，死死地盯着还未散去的硝烟。他很担心苏晨和罗隐二人的安危，而林清雪跟灵儿则是只关心罗隐。灵儿此刻都快要哭出来了。
自己刚要有个好归宿，公子可千万不要出事啊！从剑气长河垂落九天，到玄天塔轰然崩塌，在场围观的修士们都没有发出一点声音，都沉浸在眼前的这一幕中，久久不能平复。片刻后，硝烟散去，玄天塔的废墟之中出现了一道身影，身影逐渐清晰起来。当林清雪和灵儿看清楚身影的样貌后，都是瞬间一喜，悬着的心顿时放了下来。虽然没有看到其他两个人的身影，但他们并不在乎。罗隐还活着就是最好的了。灵儿是担心罗隐出事的话，自己又变成流民；林清雪则是担心自己以后不方便行动，毕竟若是再让别人知道自己的事情，变故会很大。他抿了抿嘴，嗯，才不是真正关心他呢。不过他感觉自己此时心里已经对罗隐丝毫怨恨都没有，就算之前他几次强迫自己，但他也并没有记在心上，反而有时候他仔细回味，甚至会发现那时候自己隐隐有种兴奋的感觉。经过这段时间的相处，他也逐渐接受了罗隐这个人，虽然还没有上升到有好感的地步，但若是罗隐现在看一下林清雪的好感度，或许会发现已经不是负数了。罗隐的身影出现在众人的视野中时，衣物有些凌乱破碎，发丝飘散，脸上沾着血迹。除了他以外，苏晨和三皇子的身影并没有出现，因为已经死了。什么情况？怎么就一个人？三皇子和那个太医圣地的人呢？那个人好像叫苏晨，这个叫罗隐，怎么回事？那两个死了？不是吧？难道说第九层就是互相厮杀，活下来才能出来？不清楚，但我感觉这玄天塔的爆炸绝壁和这家伙有关。你可别在这瞎放屁了，就这一个小娃娃，能把这么坚固的玄天塔弄炸？怎么不可能？万一第九层有什么强化阵法呢？一众修士们吵得不可开交，罗隐则是一步步离开玄天塔的废墟，一言不发。就在他想要到太乙圣地众人旁边时，姬天庆的声音响起：“太乙圣地，罗隐，究竟发生了什么事情？这玄天塔为何塌了？”此话一出，众人瞬间安静，也是纷纷看向罗隐，等待着他的回答。罗隐抬头和姬天庆对视，并没有回答他的问题，而是沉声反问道：“我且问你，玄天塔第九层有那么危险的存在，你们为何不告知天下人？”此时，众人又纷纷转过头来。齐刷刷的看向姬天庆，姬天庆微微一怔，眉头紧紧皱起，随后竟然问道：“第九层有什么？”众人再次转头看向罗隐，这回轮到罗隐愣住了，他不知道第九层的那东西。罗隐摇了摇头，不清楚，我也不知道那是什么，但是很危险。三皇子和我的师弟被死在了他的手中，我拼尽全力，用尽底牌，才堪堪逃脱。三皇子死了，另一个少年也死了。众人忍不住倒吸一口凉气，转头看向姬天庆，三皇子可是他的孩子，就这样不明不白的死了，他能接受吗？果然，姬天庆浑身迸发出逼人的气势，怒喝道：“仅凭你一面之词，就想朕相信老三的死和你没关系？你当真是白痴吗？你是幸存者，你知道第九层的情况，我们不知道，所以你嘴中的话我们无从查证。但是有人能查，不论是老三的死，还是玄天塔崩塌，都和你脱不了干系。道姑已经察觉到了朕留下的神魂信息，马上就来了，等他来自会定夺。”话音落下，姬天庆屈指一弹，一道阵法将罗隐封在了原地。罗隐缓缓闭起双眼，没有挣扎。一个禁锢阵法而已，对自己没有丝毫损伤。既然有人知道第九层的存在，而且马上就来了，那再好不过。自己刚好能和问一问他，也没必要去冲破这个封印。莫文林见状，眉头直皱，想要出手，但最终重重的叹了口气。且不说他是不是姬天庆的对手，就算是，那也要考虑一下人家背后的天道院。刚才他听到苏晨死了的时候，脚下一个趔趄，差点摔倒。此刻罗隐被困，他顿时感到浑身无力。若是圣地的两个天才就这样倒在了这里的话，那太医圣地真的是元气大伤。林清雪跟灵儿站在一旁。也是有些焦急，但却做不了什么。众人看着被困的罗隐，忍不住议论起来：“完了，太乙圣地这次是彻底完了。”“对啊，两个天骄全折在这里，那边还有天魔宗虎视眈眈。”太乙圣地这一带的天骄，除了这两个人以外，还有柳青禅和黄世杰。不过黄世杰据说被燕天红废了，柳青禅也被燕天红看上了。是这样一来，太乙圣地是彻底撑不住了。就在这时，半空中忽然“砰”的一声，虚空支离破碎，一个人影踏破虚空走了出来。他身穿一身道袍，双足赤裸，面容平淡。身上散发着柔和的光芒，光芒散落在众人身上，众人只感觉温润惬意，仿佛时间在他们身上静止，没有岁月流逝，没有韶华易老，也没有白驹过隙，只感觉永恒停留在他们的心头。然而，当众人看清楚这道身影后，顿时错愕不已，因为这个身影的主人竟然是一个孩童。与其说是孩童，倒不如说是未发育的少女，看起来也就十岁左右的样子，面容稚嫩青涩，然而眉宇间却有一股说不上来的老气，眼眸中有股看淡世间一切的恬静。众人已经猜到此人大概是天道院之人了。还不等他们猜测这人在天道院的身份，便见姬天庆急忙起身，来到道姑面前，行了个礼，恭敬道：“道姑，您来了。”道姑，这个小姑娘竟然就是天道院之主，众人瞠目结舌。在他们的想象中，道姑应该是一个面容苍老、神秘无比的老妪，再不济也得是年过半百、威严端庄的妇女。可怎么也想不到，竟然是一个娃娃。他们甚至不知道，天道院总共就一个人。罗隐看着空中这道宛如神明般的身影，也是微微有些诧异：“道姑，她竟然就是道姑，萝莉。”合不合法？道姑来了，那罗隐岂不是完蛋了？不一定，万一罗隐干了件好事呢？好事，玄天塔都被他毁了，那能叫好事？嘘嘘嘘，都别说了，道姑朝着罗隐过去了。
原本在低声议论的众人瞬间屏息凝神，抬头望去，只见道姑莲不轻移，脚踩虚空，两步来到罗影面前，素手一挥，困着罗影的阵法散去。接着，他再次素手一挥，一道无形的屏障将二人包裹起来。罗影忽然发现，外面嘈杂的声音听不见了，而且看着外面那些人的表情，他们似乎也看不到他们两个了。此时，道姑开口了：“不用看了，这个屏障隔绝了时间和空间，他们看不到我们，也听不到我们的声音。声音十分轻柔，也有些稚嫩，仿佛她就是这个年纪的女孩一样。”但罗影却丝毫不敢往这方面去想。恐怕这家伙还不知活了多长时间了呢。玄金塔，你毁的？道姑开始发问。罗隐也没有隐瞒，直接点了点头。第九层的那东西呢？死了。罗隐平静地说道。死了。这回轮到道姑诧异了。他柳眉一挑，显然有些不太相信。素手对着罗隐一挥，罗隐只感觉体内有一股温润的灵气在流淌，没有落过身体的任何一个部位。咦，还真不在你身上。真的死了？道姑轻咦一声，问道。罗隐点了点头。道姑盯着他，问道：“怎么死的？”罗隐深吸一口气，反问道。你先告诉我，那到底是什么东西？既然道姑知道那东西的存在，也一定知道那东西的来历。罗隐感觉自己若是不搞清楚，心境可能会有所损伤。道姑微笑着，淡淡道：“你可知我们所在的这个世界有各种种族？”罗隐微微颔首，自然知道，此界名为圣玄界，除了人族以外，还有其他种族，例如石族、妖族、血族、灵族，百花齐放，人族为首。不过在北灵境很难看到其他的种族，其他的西玄境、东荒境等等倒是挺常见。道姑悠悠地继续说道。我们这些种族都是天道的产物，太古之初，天道诞生，演化万物，同时孕育了各类种族。莫非那东西就是属于其中一个种族？罗影猜测道。道姑摇了摇头，是，也不是。他们不是天道所创，具体怎么出现的，无人可知。他们为天道所不容，他们是百族的死敌。他们名为血民族。轰！此话一出，平地一声惊雷炸响。罗影忍不住抬头望去，只见空中闪过一抹霞光，霞光并非一闪即逝，反而化作一颗流星向地面冲去。道姑注意到罗影的目光，抬头望去，柳眉微蹙：“你在看什么？”罗影愣了一下：“你没看到？”道姑摇了摇头。罗影揉了揉眼睛：“自己没看错呀、啊，那么明显的一道霞光，怎么会看不到？”罗影皱了皱眉，收回目光，开始琢磨道姑的话：“为天道所不容的存在，难怪，难怪苏晨会被他杀。苏晨本来就是气运之子，可以说是天道眷顾，而血明又和天道相悖，自然能对苏晨产生伤害。再加上自己接连削弱苏晨的气运值，按照气运值来说，他已经算不得气运之子了。”血明自然也就能杀掉他了。行了，别看了，和我说说，你是怎么杀死他的？道姑见罗影还在出神，便抬手打断他。罗影闻言回过神来，点了点头。我当时在第八层。与此同时，西玄境一间名为天香楼的客栈中，刚成为这间客栈说书人的林凡回到客房休息，一道霞光落入他的体内，他忽然惊醒。这里是？林凡眼神有些迷茫，随后记忆碎片涌入大脑，他顿时瞪大了双眼。我穿越了？这里是小说世界？还是我看了八遍的玄幻小说？叮。说书人系统绑定成功，宿主只要说书，引起听者情绪波动就能获得一定奖励。系统的声音在林凡脑海中出现，林凡顿时一喜，说书，这也太简单了吧！自己前世看过的小说，随便拿出来一个就能大火呀！而且我熟读这本小说，里面的角色我都一清二楚。对了，这个时间好像是主角苏晨刚出名的时候吧？镇压玄天塔血明，得道姑称赞。名扬北灵境，我还可以排个新秀榜，将名声还没这么大的苏晨列入其中，定能引起轰动。哈哈哈哈！况且有了系统。我才是主角啊！你竟然有会员到台。另一边，听着罗影的讲述，道姑再也绷不住了。难怪眼前的少年能镇杀雪明，他竟然还有如此至宝。罗影本来也不想说的，但自己编了几个斩杀那东西的理由，道姑都没有信，索性也不再隐瞒。不过看到姑这反应，似乎并没有觊觎自己的宝贝啊。罗影也是暗暗的松了口气。原来如此，如果有会员到台的话，斩杀一个雪明族也是应该的。道姑自言自语道。罗影忽然想起什么来，连忙问道：“对了，当时那家伙还说我身上有雪明将的气息。”那又是什么？还有第九层的那家伙为什么会在玄天塔里？此话一出，道姑并没有回答罗影的问题，反而是顿时失声。你还遇到过血明将？血明将和那家伙有什么区别吗？罗影有些不解的看着道姑，道姑的脸色竟然出现了一丝凝重。玄天塔里的那个只不过是一个血明族而已，像他这样的血明族还有成千上万，而血明将便是统领这些血明族的存在，实力要强大太多，甚至你可以理解为大能境和虚神境之间的差距。罗影顿时倒吸一口凉气，差距竟然这么大。道姑接着道。十万年前，我在大眼皇朝这边发现了这只血明族，可惜无法将其抹杀，只能选择将它封印在玄天塔内。为了加固封印，我利用了大眼皇朝的龙气。封印需要源源不断的龙气补充，但由于大眼皇朝特殊，修士不多的原因，只能让其周边沾染着龙气的宗门势力前来参加试炼。参加试炼的同时，为玄天塔补充龙气，加固封印。罗隐恍然大悟，难怪只有大眼皇朝周边的势力才能参加试炼。不过他听着道姑的话，却皱起了眉头：“你这么强大，也杀不了他。道姑是谁？”那可是以一己之力弹指覆灭一个大型宗门的存在啊！那雪明族他罗隐都能杀
，道姑竟然杀不了。道姑摇了摇头，想要杀死血明，最好的办法就是九大至宝和九大神体。九大至宝和九大神体是天道的产物，与血明一族相生相克。当然，也有其他办法，但我不太了解。但是九大至宝中，长生草没有攻击力，对其没有效果。长生神体，除非大成，否则也没有效果。闻言，罗隐看着面前的这个萝莉，仿佛意识到了什么，试探的问道：“莫非您？”道姑微微颔首：“没错。”我就是修炼了长生神体，道姑并没有说他的长生神体修炼到了什么地步，罗隐也没再追问，偷偷的开始查看他的信息。姓名：姬乐瑶，人设：重要配角，境界：无，体质：大成长生神体，气运值 2,800 红色，天赋：地级。嗯，不是女主。看到人设这一栏，罗隐倒是有些意外，这萝莉竟然不是女主，还是因为主角死了的缘故。而且这没有境界是什么情况？地级天赋，境界却没有，难不成？他强大的实力都是靠这大成长生神体打出来的，那这长生神体未免也太恐怖了吧？姬乐瑶，看来这道姑是和大眼皇朝有些关系了。不等罗隐多想，便听道姑说道：“也算你走运，若不是这雪明族经过十万年的封印，实力下降太多，否则就算你有混元道胎，也奈何不了他。除非你的混元道胎变为完整的一把剑。”听到这话，罗隐先是点了点头，又用略带警惕的眼光看向道姑。他已经知道自己有混元道胎了，若是出手抢夺的话，自己绝对不是对手。道姑注意到罗隐的眼神，失笑道：“你放心。”我对你的混元道胎没有兴趣，且不说我不会用剑，就算会用，也没法得到它。为什么？剑心思被看穿，罗隐也没有不好意思，而是好奇的问道：“因为混元道胎一个时代只会认一个主人，主人死后它便会消失，直到下一个时代，甚至好几代之后才会再次出现。”道姑饶有兴趣的看着罗隐，喃喃道：“自从天道缺失，天命不出以来，已经好几个时代都没有出现过了。真不知道你是从哪得到的。”罗隐笑了笑，没有回答。不过，在你真正强大起来之前，最好还是不要在众人面前使用混元道胎。否则，就算其他人得不到，也会想办法毁掉。道姑提醒道。罗隐点了点头。要不是前面几个理由，道姑不信，就差用搜魂来搜自己了。罗隐也不会把这件事情说出来。道姑摆手道：“行了，先不谈这个，你和我说说，你跟雪明将的那事。”雪明将，罗隐思索片刻，想不起来自己在哪见过这种东西。他摇了摇头，不清楚，我印象中没见过。可是那家伙说我身上有雪明将的气息。等等。话说到一半，罗隐忽然想到了什么。玄异尊者，玄异尊者作画的那个地方，镇压着魔物。除此之外。罗隐再没有接触过其他邪祟魔物，罗隐连忙将这件事告诉了道姑。道姑若有所思道：“既然如此，那我等下便跟你前去一看。”罗隐点了点头，总觉得心神有些不安，但一时半会也不知道哪有问题，索性不去多想。谈话结束，道姑素手一挥，二人再次出现在了已经化为废墟的玄天塔旁。见二人再次出现，而且罗隐没什么事，太医圣地众人也是微微松了口气，其他人则是绷不住了。什么情况？道姑竟然没杀了他？这家伙可是把玄天塔毁了呀！看这样子，道姑咋一点不生气啊？莫非他俩之间有啥情况？去你的吧！你能对这么大的娃娃下得去手吗？可他已经不知道是活了多长时间的老妖怪了。也对哈，想想就刺激，说不定他们两个刚才就是在。喂，你们未免也太离谱了吧！周围的议论声并没有引起二人的注意。罗隐和道姑来到莫文林旁边，跟他说了一下带道姑回圣地的事情。莫文林自然一口答应下来。与此同时，天魔宗宗主，您这么快就出关了？一众长老看着刚从闭关中走出来的燕征雄，激动道：“燕征雄微微颔首，本以为这次闭关要五天的时间。”没想到两天就把天魔宫修道大成了，看来是时候提前去找太医圣地的那帮家伙算账了。罗隐他们几个现在在何处？一个长老出列道：“他们目前还在大眼皇朝。”好，那我们就去大眼皇朝。”燕征雄恨恨道：“可是我们去大眼皇朝抓人，会不会有点不妥呀？”有长老问道：“怕什么？我们是去找太医圣地的家伙，他大眼皇朝只会睁一只眼闭一只眼。”燕征雄大手一挥：“大长老、二长老、三长老，你们留下看守宗门，其余长老随本尊前去。”生擒罗隐，带走柳清禅。为天虹报仇，没有宗门的庇护，我看那罗隐和柳青禅往哪逃？即便是有，也不过只是多浪费点时间罢了。哼哼。随后，天魔宗众人浩浩荡荡的前往大眼皇朝。太医圣地的众人并没有立即离去，因为柳青禅依旧在感悟之中。这次玄天塔之行，他似乎收获颇丰。罗隐也并不着急，便在原地等待了起来。道姑站在柳青禅旁边，看着这个坐着跟自己站着差不多高的少女，轻咦一声，竟然在领悟剑意。领悟剑意。罗隐闻言也是上前一步，释放神识，感受到了柳青禅周身凌冽的剑气。以及那正在逐渐凝聚的剑意，倒是有些意外。他知道柳青禅在玄天塔得到的机缘不小，却没想到竟然这么大。看来他应该是在和自己影子战斗的过程中突发感悟。既然如此，那更需要等他彻底领悟完剑意再走了。太医圣地的众人不走，那些围观的修士们也没有离开。即便没有热闹可看，能一睹中州境强者的真容也是不错的。半个时辰过后，远处的空中忽然有一片黑影，气势汹汹的奔涌而来。我去，那什么什么，好像是人，好多人，都是大能境以上的。天哪！我好像看到了天魔宗的服饰，那带头的是不是燕征雄？还真是，他身后的都是天魔宗的长老护法。他们要干什么？
。我记得天魔宗临走前好像说要找太医圣地的麻烦，不会是冲着太医圣地来的吧？那完了，天魔宗宗主都来了，太医圣地这回算是栽倒在这里了。那可不一定，没看到道姑在吗？可道姑也不一定就会帮太医圣地吧？我感觉罗影摧毁玄天塔，道姑没杀他就不错了，还指望帮他挡下天魔宗？众人各执己见，原本平静下来的心再次躁动了起来。那些已经要离开的人也是停下了脚步，准备吃瓜。看着逐渐靠近的天魔宗，罗影眉头紧紧皱起。莫文林脸色坚毅，一副视死如归的模样。灵儿抱着林清雪的胳膊，站在罗影旁边，缩着头道：“公子，这群人是不是冲我们来的呀、啊？”罗影点了点头，忽然瞥见一旁的道姑，紧皱的眉头逐渐舒展开来。道姑嘴角微微一抽：“你看我干嘛？”罗影嘿嘿一笑，传音道：“道姑，我反正不是这帮家伙的对手。我想，你应该不希望我这么快就死吧？毕竟以后我成长起来，还拥有会元道胎，可是能镇杀血明族的。你应该也不想看到我们人族。”损失一个强大的战力吧！道姑嘴角抽得更厉害了，真是从未见过如此厚颜无耻之人。他活了不知多少岁月，那些小辈们见到他，甚至连大气都不敢喘一口。唯有这家伙一副吊儿郎当的样子，现在竟然还反过来要求自己，隐隐有威胁之意。但罗隐这话，他的确无法反驳。混元道胎是九大至宝中威力比较强大的一个，若是成长起来，就算是血明将也能一击必杀。况且不过是灭一个小势力而已，弹指间的事罢了。可罗隐这态度，属实让他有些不爽。他恶狠狠地瞪了罗隐一眼，冷哼道：“看情况。”若是这帮家伙真的那么不长眼的话，我会让他们后悔的。罗隐笑了笑，放下心来。莫文林也是听到了这句话，微微松了口气。嗡、嗯！就在此时，身后忽然传来一道剑鸣，一股磅礴凌冽的剑意从柳青蝉身上迸发而出。莫文林见状，立马掐诀，形成一道防御屏障，将剑气格挡了下来。柳青蝉缓缓睁开双眼，看到罗隐后，欣喜道：“师兄，我领悟剑意了。”罗隐也是笑着摸了摸他的脑袋，不错，这剑意似乎很强大。这句话不是虚夸，罗隐感受到这股剑意，威力的确不小。柳青蝉嘻嘻一笑，随后注意到空中已经到来的天魔宗众人，脸色顿时一变。师兄，他们怎么来了？罗隐握住他的小手，轻轻的捏了捏，柔声道：“放心，没事的。”感受着罗隐大手的温暖，柳青蝉心里一暖，但还是有些不放心。他并不知道道姑的存在，只当她是一个普通的小女孩而已。虽然有些奇怪，这小女孩是哪来的，但现在也不是多问的时候。莫文林，交出罗隐和柳青蝉，否则我天魔宗灭了你们太医圣地！燕征雄停在空中，俯视着太医圣地等人，沉声喝道：“声音震响，传遍四方。”围观的修士们一副看热闹不嫌事大的样子，等待着太医圣地的回应。姬天庆看着在自己地盘上嚣张的天魔宗众人，并没有出面，毕竟道姑在这，还轮不到他开口。燕征雄见莫文林没出声，愠怒道：“莫文林，怎么不说话？你要是不说话的话，本尊就拿你开刀。”聒噪！一道漠然的声音响起，盖过现场嘈杂的声音，传到众人耳边。燕征雄眉头一皱，喝道：“何人敢这么对本尊说话？”道姑一步踏出：“我都没有自称本尊，你一个小小的封王境，竟然如此自大，真让人不爽。”燕征雄剑竟然是一个小娃娃，顿时哑然失笑，脸色一寒。你是何人？这是本尊和太医圣地的恩怨，我劝你靠边站去，否则别怪本尊心狠手辣。聒噪！道姑再次淡淡吐出这两个字，接着素手一挥，一道时间之力打入燕征雄眉心。燕征雄瞬间开始衰老起来，仅仅眨眼间便满头白发，骨瘦如柴。宗主，天魔宗众人见状，立马反应过来。你，燕征雄瞪大了双眼，运转自身所用功法，却仍旧无济于事，只能眼睁睁地看着自己生命流逝。不到三息的时间，原本活生生的燕征雄竟然变成了一具干尸。围观的修士们再也绷不住了，面露恐惧的看向道姑，心里掀起一片骇然。就连罗影都暗暗咋舌，更别提柳青蝉等人了。一个在他们看来无比强大的蜂王境强者，竟然被这小女孩挥了挥手就抹杀掉了。宗主，替宗主报仇，杀了这厮！天魔宗一众顿时歇斯底里，然而却没有人敢上前一步。道姑冷笑一声：“一群怂货，你们下去陪他吧。”接着再次素手一挥，所有人的寿命被道姑剥夺，顿时化为干尸。在场的众人目瞪口呆，大气不敢喘一声。原本气势汹汹、足够灭掉北灵境除了大眼皇朝、扶摇圣地的这群人，竟然在这眨眼间就全部死了。众人这才切实体会到道姑的恐怖。道姑冷冷的扫视了一圈后，看向罗隐：“在这里等我一下，我回来后带我去太医圣地。”罗隐连忙问道：“你去哪？”道姑头也不回的一步踏出：“我去灭了天魔宗，以绝后患。”罗隐心头一颤，原来这就是占卜龟甲。让自己进入玄天塔九层的原因，并不是进入玄天塔九层就能得到东西，解决这次天魔宗的攻势，而是间接解除。道姑身影消失不见，转瞬间出现在了天魔宗的上方。玄天塔围观的修士们知道，天魔宗这回恐怕是要彻底出名了。天魔宗，燕天红坐在宗门花园亭子里的一张软榻上，靠在一个侍女的怀中，枕着波涛，香气扑鼻。侍女轻轻的给他捏着头，他满脸享受。一旁还有两个侍女，一个给他喂水果，一个给他喂酒，好不快活。他的胳膊也已经用秘法按了回去。但是现在还没有恢复，不能乱动。不过他不在乎了，反正罗隐马上就要被他父亲带回来，任他处置了。大仇将报，还有那太医圣地的圣女，清纯的模样甚是惹人喜爱。今晚就能和他同房了，想想都激动。想着想着，燕天红有些忍不了了
轻轻的拍了拍给他倒酒的侍女，侍女秒懂，慢慢的俯下了身子。就在这时，天魔宗上空，一道身影从虚空中一步踏出，俯瞰着下方，正是道姑。道姑扫视了一圈，抽了抽鼻子，满脸厌恶道：“这就是天魔宗，乌烟瘴气，让人心烦。”话音落下，他缓缓抬起素手，一道贯穿时间长河的力量从他手中猛然射出，轰！天魔宗的山川丘峦轰然崩摧，大地震动，山河破碎，所有建筑瞬间夷为平地，仿佛经历了漫长的时间变更。演化成了几万年后的样子，在亭子里享受正欢的燕天红猛地感觉大地震动，转头一看，周围花卉迅速枯萎凋零。什么情况？这是怎么了？他吓得连忙起身，裤子都来不及提，就飞到了空中。此时，不少天魔宗弟子都飞到了空中，惊恐地看着底下的这一幕。燕天红一眼看见道姑的身影，他上前厉声质问：“你是什么人？这是不是你搞的鬼？”其他人闻言，瞬间将道姑包围起来。道姑的脸上露出一副人畜无害的笑容：“是怎样？你来打我呀？找死！”燕天红暴喝一声，就要上前杀去，却见道姑屈指一弹，燕天红瞬间开始衰老，一息的功夫，竟化为了耄耋老人。你，燕天红满脸惊恐的盯着道姑，声音沙哑无比。道姑没有理他，扫视一圈，道：“懒得在这多停留，再见。”话音落下，他一步踏出，在空中踩出一道波纹，波纹中夹杂了无穷的时光之力，瞬间扩散开来。被波纹命中的天魔宗弟子，眨眼间就开始衰老，很快全部都成为了一具具干尸。下一秒，道姑的身影出现在了大眼皇朝，看到他这么快就回来。罗隐忍不住问道：“解决了？”道姑微微颔首：“解决了。”围观的修士们闻言倒吸一口凉气，反应快的人连忙用传音符和他们宗门在天魔宗附近的线人联系，询问情况。当他们得知天魔宗被夷为平地后，再也绷不住了，立马和宗门取得了联系，将今天所发生的事情一字不落的禀告了上去。整个北灵境瞬间炸开了锅，所有势力都紧急召开了会议，商讨今后的发展。毕竟很多势力和天魔宗都是有合作的，也有很多势力都仗着天魔宗为非作歹。如今天魔宗没了，他们也要面临很大的挑战。北灵境变天了，扶摇圣地。作为北灵境三大势力之一，天魔宗的覆灭对他们的影响倒是并不大。此时，一道倩影从一间辉煌大气的宫殿内走了出来，他的脸上带着些许愁容，但却依旧掩盖不住那绝美的容貌。她就是被誉为北灵境第一美女的扶摇圣女，无数青年才俊的女神洛千秋。半月前，她进入闭关状态，刚刚才出关。小姐，小姐，你终于出关了，好消息，好消息啊！刚离开扶摇宫，便有一道身影从远处飞了过来。他微微一嗔，轻声责怪道：“金儿。”怎么还这么毛躁？都告诉你多少次了，要处事不惊，否则怎么能潜心修炼？虽有责怪之意，但洛千秋却并没有生气。晴儿是他的侍女，从他小时候就陪在一起了，二人之间朋友属性更多一点。晴儿嘿嘿一笑：“小姐，真的是好消息，你听了肯定也沉不住气的。”洛千秋淡淡道：“说，我倒要听听什么消息能把你激动成这样。”天魔宗被灭了！轰！此话一出，洛千秋大脑短暂一白，差点没有稳住身形。你，你确定？到底怎么回事？细细说来。好一阵子才缓过神来的洛千秋连忙问道：“晴儿点了点头，将自己听到的情报都复述了一遍，包括罗隐断燕天红手臂的事情、玄天塔的事情、道姑的事情。”洛千秋听完后，美眸中流光溢彩，面露喜色。他丝毫不怀疑这件事的真假，因为这是晴儿从自己父亲那听到的，绝对是真的。太好了，真的太好了！洛千秋激动的喃喃道。晴儿也是说道：“小姐，你终于解脱了，不用嫁给那个讨人厌的家伙了。”洛千秋只感觉心里的一块大石头瞬间消失，畅快无比。他和燕天红的联姻是圣地里一个太上长老。还有大部分长老的要求，他父亲扶摇圣主本来是不同意的，但为了圣地的发展，在各长老的要求下，也是不得不妥协。在知道这件事后，他就一直开心不起来。毕竟那燕天红不是什么好鸟，怎么能博得他的芳心？如今终于解脱了，那罗隐倒是挺有趣，竟然敢断燕天红一只手臂。洛千秋想起晴儿口中的罗隐，忍不住说道：“晴儿神色立马激动起来，何止有趣啊！听说他当时是手提神剑，一剑拦住天魔宗长老，一剑断掉燕天红手臂，就用了两剑，简直神了！他才什么境界啊？还有还有。还有”他还进入了玄天塔第九层啊，而且他还把玄天塔给打爆了，就是个妖孽，以前怎么没听说过？洛千秋也是微微颔首，确实没听说过，看来他以前挺低调的。不过多亏了他，要不是他的话，我可能就……接着他话锋一转，看向晴儿，走，跟我去准备准备。三日之后，带上礼物去太医圣地，感谢一下罗隐。此时，罗隐一行人已经回到了太医圣地，柳青禅被顾惊鸿叫去，灵儿跟林清雪则是回到了罗隐的住处，而罗隐带着道姑来到了当初的那个山崖之下，果然是血明的气息。看来没错了，这座山里镇压着一个血名将。道姑站在山崖下，抬头望去，罗隐则是皱了皱眉：“我怎么什么气息都没感觉到？”道姑，你太弱了。罗隐，这山崖中有一座强大的阵法，镇压着这个血名将，也不知道是什么人设下的，连我都破不开。道姑这番话让罗隐有些意外，他竟然都破不开。这阵法莫非是先帝设下的？很有可能。那这阵法还牢固吗？罗隐问道。道姑点了点头。据你所说，那个玄异尊者利用自己的生命加固了封印，确实如此。这封印还能维持万年的时间，不用担心。罗隐微微松了口气，放下心来。道姑摆了摆手
，说道：“行了，先不管他了。现在我也没办法杀死他。如今的首要任务是要炼制屏蔽法器。屏蔽法器？屏蔽什么？”罗隐疑惑道：“你杀死了一个血明，身上会残留他们死前的怨念，容易被其他血明找上。为了不必要的麻烦，必须携带屏蔽法器。”罗隐皱了皱眉：“既然会被其他血明找上，那为什么不把我当成一个诱饵？来一个，你杀一个。”道姑冷笑的看着他：“怎么，还想让我当你的护卫呗？帮你灭掉天魔宗已经很不错了。”你还想得寸进尺？我难道就没有自己的事情要做了吗？罗隐嘿嘿一笑，没有吱声。道姑也没再多说，甩出一张纸来，同时将炼制法器的方法告诉了罗隐。纸上是炼制法器需要的材料。罗隐看着上面材料的名字，忍不住暗暗咋舌。几乎每一个都是极品材料，难以获得。不过自己有系统，想来寻找起来应该没那么麻烦。此时道姑又甩过来一块玉佩，说道：“到时候你就祭炼这块玉佩，这块玉佩现在能让血明察觉不到你，但三个月后就会失效。三个月的时间里，你要么强大到能击杀完整实力的血明。”要么就把法器练出来。罗隐接过玉佩，戴在了身上，点了点头。行了，我也要回去了。有机会到中州境，来我天道院，我赠你一份机缘。道姑摆手说道。说完，一步踏出，丝毫不停留，直接离开。罗隐对着道姑离去的位置，拱手一谢。回到住处的时候，已经天黑了。林清雪不在，灵儿坐在院子里，看着天上的星星。见罗隐回来，连忙上前：“公子，你回来了。”罗隐微微颔首，灵儿脸上露出甜甜的笑容，说道：“我已经给公子备好热水了，公子准备沐浴吧。”罗隐点了点头。在灵儿的伺候下，泡进了木桶里。灵儿轻轻地给他搓着后背，捏着肩膀。罗隐渐渐闭起了双眼，开始思索着下一步的计划。没过多久，房门被推开，柳清禅走了进来。灵儿疼的一下站了起来，俏脸通红道：“清清禅姐姐。”柳清禅冲着他笑了笑，看向罗隐道：“师兄真会享受。”罗隐微微一笑，也不害臊，丝毫不掩饰自己的身体，依旧淡定地坐在木桶里，道：“招呼也不打一声的就闯进来，我都被你看光了。说吧，怎么补偿我？”柳清禅嗔怪地白了他一眼，俏脸微微红润起来，俏生生地说道：“要不……”清禅也让师兄看看，罗隐哈哈一笑，对着灵儿摆了摆手：“灵儿，你先出去吧。”灵儿识趣的点了点头，连忙离开房间，来到院子里。这时，罗隐才正色道：“说吧，找我什么事？”柳清禅也是收起笑容来，来到了罗隐身后，接替起灵儿的活来，一边给罗隐擦着背，一边说道：“师兄，我父亲让我进入祖地，接受传承。”“哦，那是好事啊。”“怎么看你还有些不开心？”罗隐转头看着柳清禅的俏脸，问道。柳清禅抿了抿嘴：“的确是好事，接受传承后，我实力肯定能提升不少。”但传承不是那么快就能接受吸收的。进入祖地后，少则三个月，多则一年半载都出不来。这么长时间见不到师兄，我心里有些难受。罗隐笑了笑，伸手摸了摸他的头：“你都说了，多才一年半载，又不是这辈子见不到了，有什么好难过的？”柳清禅闻言抽了抽鼻子，嚼哼道：“哼，师兄不会安慰人，就别安慰。”真是的，罗隐哑然失笑。柳清禅看着罗隐，认真的说道：“师兄，你是注定不会被囚禁在这一方世界的。小小的北灵境，甚至中州境，可能都容不下师兄。”清禅感觉你未来一定是遨游九天的存在。我想追上你的步伐，但清禅也怕我在祖地这段时间，师兄进步太快，身边女子太多，把我遗忘。罗隐微微一怔，说实话，他来到这个世界，还真没想过成为什么遨游九天的存在，他也没想过一定要变得很强，能保命，然后活得久一点，就很知足了。可是他此时才意识到，不是他想不想变强，是别人会不会逼他变强。就像是如今，他不去努力变强，就会被雪明盯上，就会死。所以，想要保命，还真的是要努力成为强者，成为遨游九天的存在。罗隐微微叹了口气。随后饶有兴趣地看向柳清禅，那你想怎么办？柳清禅脸上升起一抹红晕，轻咬下唇，盯着罗隐说道：“为了不被师兄遗忘，清禅想把最宝贵的东西交给师兄，让师兄好好记住。”罗隐微微一笑，伸出手来摸了摸柳清禅的俏脸：“好，那就让我今晚把你印在心中吧。”话音落下，罗隐猛然起身，直挺挺地站在了柳清禅面前。柳清禅顿时瞪大了双眼，一脸好奇。罗隐笑了笑，一把将他抱了起来，走向床榻。院内，灵儿趴在石桌上，听着房间里传来的动静。心脏扑通乱跳，脸上也是升起了一抹红晕，同时在脑海中疑惑：为什么公子不让我侍奉他呢？哦，对了，我还太小了。翌日上午，罗隐从睡梦中醒来，昨晚折腾的时间有点长，睡得有点晚。这一觉，他特意放空了所有灵力，踏踏实实的搂着柳清禅进入的梦乡，睁开惺忪的双眼，罗隐只感觉被窝里一阵窸窸窣窣，怀中的柳清禅也不见了踪影。他将被子掀开，柳清禅抬起头来，冲着他甜甜一笑，接着又低下了头。罗隐脸上露出一丝愉悦的笑容，伸手摸了摸柳清禅的秀发。柔声道：“累不累？好好休息休息吧。不累，我又不是凡人，精力旺盛着呢。下午我就要进祖地了，我要让师兄牢牢记住我。”说着，柳清禅抬起头来，看向罗隐，略微带着一丝挑衅的目光道：“师兄，你不会累了吧？不行了！”此话一出，罗隐疼的一下坐了起来，一把将柳清禅揽入怀中。“你看不起我？”柳清禅轻哼一声：“有本事，你别让我看不起你啊！”“好，那就让你试试我的厉害。”“师妹，师兄可是个大老粗，不知深浅，还请你多多包涵。”罗隐笑着说道。柳清禅微微一愣。一开始还没反应过来，随后猛地理解了什么意思，俏脸顿时通红
，清蝉定然会多多包涵。二人又折腾了将近一个时辰，柳清蝉才恋恋不舍地离开了罗隐的住处。柳清蝉走后，罗隐推开门，来到院子里，发现林清雪和灵儿坐在院子里。他一出来，二人就用不同的眼神看向他。林清雪略带讥讽，恼怒；灵儿则是一脸幽怨。折腾了这么长时间，累不累啊？孙长老都来找你好几趟了，你连见都不见？林清雪轻飘飘地说道。他早上的时候就来了，本以为罗隐能早起的。却听灵儿说，他昨晚上折腾了一晚上，他就在院子里和灵儿闲聊了起来，等着罗隐起床。等了好久，房间内的动静让他俩面红耳赤。罗隐瞪了他一眼：“我什么水平？你不清楚？别拿这副眼神看着我。”柳青蝉是你姐妹，你不爽我懂，但你管得着我们两情相悦？再避避，今晚就收了你！林清雪闻言，顿时缩了缩脖子，转过头去。灵儿则是期待的看着罗隐：“公公子，要不你收了灵儿吧？”罗隐嘴角顿时一抽，他现在还真不敢碰灵儿，万一这家伙记忆苏醒后是个变态女魔头呢？至少也得等好感度起来，彻底征服他以后再说。最主要的一点是，这丫头真的太小了。说了多少次了？你太小了。罗隐摆了摆手，灵儿轻轻的哦了一声，低下了头看了看自己，随后又看了眼林清雪，忽然觉得人生没意义了。孙长老来找我，什么事啊？孙阳明这次闭关时间不短，想必实力有了很大的提升。他不是答应你出关，给你寻一把天人级的宝剑吗？想问问你需要什么类型的？来了几次你都不出来后，他就没再多问，自己决定能有什么类型的就给你什么类型的。林清雪把头转过来说道。罗隐点了点头。倒也没放在心上，他现在那把陨玉剑用起来就挺顺手的。行了，先不管孙长老了，我可能要闭关一段时间，今天打算先把我这小破房子改造一下，不然灵儿都没地方住。罗隐摆了摆手说道：“他早就有这个想法了，只是一直没时间去弄罢了。”清雪，你带着灵儿去置办一些闺房物品。”罗隐吩咐道。林清雪微微颔首，没有拒绝。清雪姐姐，二人离开罗隐后，灵儿轻声开口叫了一声林清雪。林清雪转头看向他，怎么了？灵儿脸色有些红润，抿了抿嘴，纠结了一阵后，低声问道：“你那么大？”是怎么长的呀？为什么我不行？此话一出，饶是林清雪也是憋不住的俏脸通红。怎么长的？他哪知道怎么长的？他以前从来不关注这些，如今被灵儿一说，好像还真有些离谱。难怪罗隐总是色眯眯的盯着自己看。我也不知道啊，我都没关心过。哎呀，你还小，别放在心上。等你大一点，自然会变的。可可是万一不行呢？我怕公子因为我太小，不要我了。灵儿委屈的说道。怎么会呢？他不是那样的人。放心好了。林清雪一边安慰着，心里也是升起一抹疑惑。罗隐当初为什么要把灵儿买下来？买下来后还不把她当做丫鬟使唤，反而更像是当成了一个妹妹。难道只是为了把她从那种地方解救出来？他有这么好心？清雪姐姐，男人是都喜欢大一点的女孩子吗？灵儿再次发出了一个富有哲学意义的疑问，成功把林清雪再次问住。整个下午的时间，罗隐都在重建住处。他不是凡人，盖起房子还挺快的，反正不是什么豪华宫殿，只是简单的盖了两层的木质阁楼罢了。阁楼上面有几个房间，一间是灵儿的，一间是他的，两个房间紧挨在一起，还有几个空房间留出来备用。夜晚，罗隐将星云万物水滴在了鲲鹏蛋上，星云万物水顿时融入其中，被鲲鹏蛋所吸收。接下来只要等待半个月，鲲鲲大概率就能出生了。有鲲鹏相助，以后也许会方便许多。将鲲鹏蛋继续放入系统空间运养后，罗隐便钻入了灵儿给他暖好的被窝，没有修炼，决定好好睡一觉，明天开始闭关。就在他刚想入眠时，房门被人推开，罗隐朝着房门那边看了过去，本以为是灵儿来找他，却没想到竟然是林清雪。这大半夜的不回自己那边睡觉，来他房间里干嘛？还鬼鬼祟祟的，搞得跟来偷汉子似的。罗隐，我想和你谈谈。林清雪抿着嘴唇，低声道：“白天灵儿在，她有很多事情都不方便说。”罗隐一下子从床上坐了起来，笑了笑，拍了拍床沿：“好啊，谈什么？过来坐，我听听。”林清雪顿住脚步，古怪的看了罗隐一眼：“你整天就想这些事情吗？什么事情？你能不能不要乱想？这房间里就一张床，也没有椅子，不让你坐过来，你站着吗？”罗隐耸了耸肩，撇嘴道：“真是思想不纯洁的人，想啥都不纯洁。”林清雪自知是罗隐在戏弄她，但仍是忍不住俏脸一红，说道：“不用了，我站着就好了。”罗隐坐在床上，靠着墙，悠闲的说道：“你随意，说吧，什么事值得你大半夜来找我？还记得我跟你说过，我开辟了一处小秘境，存放了一些天才地宝吗？你答应过帮我拿回来的，什么时候去啊？”林清雪说出来了目的。罗隐沉吟片刻后，问道：“那么急干嘛？我看你最近过得也挺滋润的。再说了，万一你实力恢复了，对我出手怎么办？”林清雪无奈的摇了摇头。且不说，就算我真正恢复到封侯境的实力，现在是不是你的对手？更何况你手中还握着我的把柄，我怎么可能对你出手？他顿了顿，又接着道：“真是想不明白，明明那天之前你还没有实力，可是进步竟然这么快，比我还妖孽。”罗隐闻言笑了笑：“的确，就算林清雪恢复了实力，也奈何不了他了。但他同样也没法像如今这样站在绝对的位置来和他对话，那不是罗隐希望的事情。他昨天的时候就发现，林清雪的好感度已经到了零，不是负数了。他那份高傲自豪已经被罗隐冲刷的磨灭殆尽。”罗隐抱着膀子看着他，饶有兴趣的说道：“既然我都握着你的把柄了，要么你也来握着我的把柄，你什么意思？”啊？林清雪皱了皱眉，罗隐摇头道：“没什么意思，只是想说，想让我帮你，我并没有那么多闲工夫。你不表示表示，我很难同意。”
，上次不是，上次是上次。罗隐直接打断他。林清雪气得银牙紧咬，沉默了好久，看着罗隐脸上的笑容，他最终叹了口气，选择了妥协，朝着罗隐靠了过去。罗隐轻轻的抚弄着他的秀发，问道：“你这么想恢复实力，是为了什么？我感觉，若是没什么大事的话，你应该不会这么急吧？毕竟这些日子，你真的挺轻松的。”这话不假。林清雪这段日子虽然没有修为，但却是挺轻松的，是那种凡人的快乐。我，别犹豫。有什么原因就说出来，否则我可不会帮你去拿那些天才地宝。罗隐见他犹豫，直接说道。林清雪悠悠的叹了口气，道：“你知道我是中州境的人。”罗隐点了点头，我知道你是天女宫的人。林清雪顿了顿，手上的动作微微有些诧异的看向罗隐。罗隐摆了摆手，示意他继续。没想到你竟然还知道这个，那你应该知道我是从天女宫逃出来的吧？嗯，但我不知道为什么。罗隐点了点头，为什么？因为天女宫里的那群老妖婆要杀了我。林清雪咬牙切齿。看来是真的生气，力气都大了不少。哎呦，你轻点！罗隐怪叫一声，皱眉瞪了他一眼，接着感到有些意外，没想到竟然是天女宫的人要杀他。为什么？他不是天女宫的天骄弟子吗？这种不是应该重点培养的吗？为什么要杀？林清雪看出来了罗隐的疑惑，解释道：“因为我是清玄圣体，修行速度很快。你以为封侯境的可能都是一些活了千年万年的老妖怪，实际上我今年才二十九岁。”这倒让罗隐微微有些错愕。这么年轻，难怪是最年轻的封侯境。林清雪接着道。也是因为清玄圣体，我才落到如此下场。天女宫是地统仙门，曾经出过一个仙帝，仙帝飞升前曾告诫过他的后人，若是宗门衰弱，可以寻找清玄圣体的修士，待其修炼到封侯境以上时，利用他留下的秘术和他联系，取得他的同意后，再利用秘术请他回归。罗隐皱眉道：“意思是他们想让那个仙帝借助你的身体回归。”林清雪点了点头：“一旦如此，我也将不复存在。”他们与仙帝取得联系后，据说仙帝迫切的想要回归，甚至都不管宗门是否衰弱。我知道这件事后，密谋了一年，才逃到了北灵境。之前我有修为，有信心不被他们用秘法找到位置，可现在没修为了，最近心里微微有些慌乱，所以想尽快恢复实力。林清雪说完，起身接了点水，洗了洗手。罗隐也是意识到事情比自己想象的还要严重，看来得尽快让他臣服自己了，否则他若是真的恢复实力，离自己而去还真有些不爽。毕竟是自己得到过的女人，要是以后投入别人的怀中，想想就气。他可没有绿帽皮，至于帮他恢复实力，很容易，拿出五狗丹来就行了。不过现在还不是时候，带他回来。罗隐说道：“我可以帮你去取天才地宝。”我也可以帮你留意其他的方法。林清雪一喜，真的。罗隐微微颔首，当然，谁让你是我的师尊呢？林清雪撇了撇嘴，你还知道我是你师尊？罗隐笑了笑，当然知道，师尊。这天色也晚了，要不留在这睡吧？我这床又大又软。说完，他看了看林清雪，觉得他和自己的床差不多。林清雪顿时银牙紧咬，你别得寸进尺。好吧，既然这样，那我又反悔了，不想帮你了，甚至还想把你抓起来送回天女宫。我想。这应该能赚一个天女宫的人情吧？罗隐用带着威胁意思的话语说道：“你，你不能这样做。”林清雪有些害怕了，她感觉罗隐还真有可能这么不当人。罗隐笑了笑：“为什么不能？我和你关系又没那么深，只有一个师徒之名而已。你感觉是你重要，还是天女宫的一个人情重要？”林清雪默然，微微抿了抿嘴。罗隐继续道：“反正都有过了，你还害怕什么？比起这件事来，你应该更害怕回天女宫吧？”林清雪继续沉默。罗隐也不急，静静的等着他的回应。好一阵过后，林清雪抬起头来。眼眸中满是复杂的神情，你你不准出卖我，要帮我，你都是我的人了，我自然会帮你。罗隐笑了笑，对他招了招手。林清雪叹了口气，脸不轻移，朝着罗隐走了过去。这一次，林清雪也算是放开了，虽然没有柳青禅那般听话，但是也放下了内心的那份高傲。和罗隐配合起来，夜深人不静，隔壁房间的灵儿都被吵醒，直到后半夜，灵儿才得以入眠。本来林清雪不想留在这过夜的，但是她刚起身要走，却发现自己根本走不动，她这才想起来，如今是凡人之躯，压根经受不住。翌日清晨，休息了一夜的林清雪伤势微微得到缓解，趁着罗隐还没醒来，准备离开。然而就在他刚坐起身来的时候，罗隐突然一把将他拉入怀中，他惊呼一声，惊恐地看向罗隐：“你干嘛？”罗隐：“干。”林清雪反抗了一阵后，最终林清雪还是落入了魔掌，刚得到缓解的伤势再次加重。直到中午，罗隐离开房间，找到灵儿，嘱咐道：“这几天我要闭关，你也好好修炼。你的天赋不错，有什么需要的去玄机峰找莫长老。”灵儿下意识地看了一眼罗隐房间扮演着的门。收回目光后，点了点头。那公子，你这次闭关大约多长时间啊？罗隐沉吟片刻道：“十天半个月吧，很快。”哦，灵儿应了一声。罗隐笑着摸了摸他的脑袋：“行了，我去闭关了。这几天内不要让人打扰我。对了，这颗蛋你让林清雪帮忙照看一下。这几天要是里面的东西出来，好好养着。”罗隐临走前将坤坤的蛋交给了灵儿。罗隐进入闭关室，开启阵法，避免他人打扰。这次闭关主要的目的是凝聚真命。十滴仙灵圣水，也不知自己能凝聚出多少真命。不管多少，能在神通境凝聚出一个真命，也算是举世罕见的了。罗隐取出仙灵圣水，十滴晶莹剔透，包含着星辰大海、万丈苍穹的水滴。
排成一排，漂浮在他的前方。大道之力隐隐从中渗透而出，好强悍的大道之力！罗隐忍不住诧异一声，随后缓缓地将一滴仙灵圣水吸入体内。轰！仙灵圣水入体的一瞬间，罗隐只感觉浑身气血翻涌，经脉喷张。仙灵圣水来到自己体内那广袤无垠的灵海上方，一滴入海，竟然使得灵海掀起了惊涛骇浪。罗隐连忙运转起道眼魔点，将狂暴的灵海镇住，努力地炼化起来这滴仙灵圣水。随着仙灵圣水的融入，灵海之上的神功竟也变得狂躁起来。神功周围雷霆奔涌，飓风呼啸。罗隐淡淡一笑，神功的异常他并没有放在心上，因为他已经隐约的感觉到神功之中的命格里隐隐有真命的气息了。虽然十分微弱，但只要彻底将这滴仙灵圣水炼化，就有很大概率凝聚成功。磅礴的灵力注入神功，狂躁的神功逐渐安定。罗隐盘膝而坐，宛若磐石。时间逐渐流逝，与此同时，西玄境，天香楼，林凡穿越到这个世界已经有几日了，绑定了说书系统的他。一开始依旧按照这个身体的计划进行说书，他也不想这样。这个世界里的话本故事其实十分索然无味，很难引起听客们的波动。可是他一时半会根本无法将前世那些璀璨华丽的故事复述出来，只能一边按原计划说着书，一边在夜晚的时候进行前世故事的整理。一开始他想的是讲自己看过的第一本小说《一个武魂世界》的故事，可是那个世界的战力和这个世界比起来，实在是弱了太多，想必说出来人家也没兴趣。于是他最终决定说出前世的一本世界观极其宏大，战斗极其精彩，情节绝佳的玄幻小说《一个少年》。至尊谷被挖，最终却成为顶尖强者的故事。他将其重命名为《大荒传》，再有两天，他就能将《大荒传》的第一部分整理出来了。到时候一定会引起轰动。毕竟当时他看这本书的时候都热血澎湃。一天的时间过去，罗隐依旧纹丝不动，他体内狂暴的神功彻底安定了下来，融入灵海的仙灵圣水也逐渐被他吸收。罗隐缓缓睁开双眼，那双眸子变得无比深邃，仿佛蕴藏了无尽诸天，演化出了亿万星辰。接下来就是凝聚真命的时候了。外面，林清雪和灵儿坐在院子里。林清雪怀中抱着鲲鹏蛋，脸上的表情很是不爽，吃干抹净，什么话都不说就走，还交给我这种任务，气死了！灵儿面带浅笑的看着他，这说明公子放心你啊。这颗蛋我感觉应该是很重要的东西，不放心的话也不敢随便交给你。林清雪撇了撇嘴，明明就是仗着现在握着我的把柄才放心的，我才不想让他这样放心我呢。灵儿笑了笑，不知该说什么。这时，一道声音在二人上方响起：“罗隐师兄在吗？”二人抬头望去。只见一个天机峰的弟子，身旁站着两个女人，其中一个女人的容貌惊为天人，就连林清雪都有些自惭形秽。灵儿也是忍不住喃喃道：“清雪姐姐，那个姐姐好漂亮啊，你认识她吗？她是来找公子的吗？”洛千秋，北灵境第一美女，她来做什么？林清雪喃喃一声，对空中的三人说道：“罗隐正在闭关，不知洛姑娘前来是有什么事吗？”那天机峰的弟子看向洛千秋，解释道：“这二位是罗师兄的侍女，有什么事，你们谈吧，在下就不打扰了。”说完，露出一个自认为很帅的笑容。想着在这北灵境第一美女面前留下一个好印象，林清雪银牙紧咬，暗暗在心里怒道：“谁是她侍女啊？行，给我等着，明天我就变回凌霄尊者，罚你三个月禁闭。”洛千秋微微颔首，礼貌的对这名弟子微微一笑：“多谢这位道友。”弟子心中狂喜，自知不能继续待下去了，暗暗叹了口气，告别离去。待这名弟子走后，洛千秋和晴儿来到林清雪和灵儿面前，上下打量了一番罗影的这两个侍女。暗道这罗影艳福不浅，侍女都这么漂亮。林清雪二人也同样打量着洛千秋，不禁暗暗咋舌。不愧是北灵境第一美女，无论是身材样貌还是气质谈吐，都给人一种接近完美的感觉。林清雪有些疑惑，罗隐什么时候和她勾搭上的？二位姑娘，罗公子大约几日才能出关？洛千秋开口，声音如灵籁泉韵，让林清雪他们两个女人都有些呆滞。灵儿反应过来，连忙开口道：“公子他昨日才开始闭关，说是要十天半个月才能出来。二位找公子所谓何事？十天半个月吗？”洛千秋低吟一声，看着灵儿说道：“罗公子解决了天魔宗，让我和天魔宗少主的婚事断了。所以说，你是来找茬的？”林清雪脸色一变，洛千秋连忙道：“不不不，我是来感谢罗公子的，感谢。”林清雪和灵儿的眼中都露出了一丝疑惑。洛千秋微微一笑，将自己的事情解释了一下。二女恍然大悟：既然罗公子在闭关，那我们就先不打扰了。待罗公子出关后，轰！洛千秋话还没落下，屋子里突然一道神芒冲天，苍茫的大道气息瞬间迸发，扑面而来。众女微微一愣，洛千秋美眸微震，这个气息好熟悉，好像从父亲那里感受过。这位罗公子，闭关在做什么？真命！罗隐在凝聚真命，林清雪顿时瞪大了双眼，骇然失声：“什么？真命？”洛千秋也是忽然想起来了，这的确就是真命的气息。他反应过来后，神色也是有些没有绷住。本以为罗隐闭关是在巩固修为，亦或者是在修炼什么功法，没想到竟然是在凝聚真命。怎么可能？他才多大？他才什么境界，就能凝聚真命了？冒昧的问一下，罗公子的境界是？洛千秋深吸一口气，看向林清雪，问道：“神通镜？神通镜？神通镜怎么凝聚真命？”不是封侯境以上才行吗？洛千秋倒吸一口凉气，诧异万分的道：“小姐，我记得圣主之前提到过，好像有种神物可以提前凝聚真命。”一旁的晴儿思索道。洛千秋闻言一愣，随后像是想起了什么，仙灵圣水。林清雪显然也是想到了这一点，
一脸惊讶。罗隐竟然拥有仙灵圣水，他猛然转头，警惕的看向洛千秋。这种事情若是被传出去，罗隐肯定会陷入巨大的麻烦之中，就连他都会被牵扯，说不定天女宫的人就会找上门来。洛千秋感受着林清雪的目光，连忙道：“放心，我二人以本源真命起誓，绝对不会泄露这件事一丝一毫的信息。”晴儿也是连连点头。随后二人起誓，林清雪微微松了口气，看他们反应这么大。灵儿却是一脸懵逼，但他知道自己的公子肯定是做出了什么了不得的事情，才让这北灵境第一美女为之震撼的。哼，什么北灵境第一美女，在我家公子面前，不也像是一个没见过世面的小丫头吗？真想不到罗公子竟然有这等神物，神通竟凝聚真命，可以千古留名了。洛千秋美眸微颤，忍不住喃喃道：“他看向林清雪，这仙灵圣水是罗公子从玄天塔里得到的吗？听说罗隐将玄天塔炸了，而且进入了第九层，但没人知道第九层有什么东西。莫非这就是第九层的物品？”林清雪摇了摇头。应该不是，玄天塔里虽然有机缘，但是那点机缘放在中州境的话，也算不得什么，更不可能有仙灵圣水这等神物了。这仙灵圣水还不知道他从哪弄来的，他一向如此神秘，一向如此吗？洛千秋深思，他也有些意外，这个没有修为的侍女为何知道这么多，但并没有去多想，毕竟他的公子可是罗隐这种妖孽。好在这道神芒气息传得并不远，也就院子里的四人感受到了，没被其他人得知。闭关室内，罗隐感受着林海的神功中成型的真命，双眸中迸射出一道金芒，脸上露出了笑容。本以为这真命十分难以凝聚。没想到将仙灵圣水彻底吸收后，竟然仅用了一天的时间就凝聚出来了，真命成型。罗隐也没有停歇，继续将一滴仙灵圣水吸入体内。林海再次翻涌，威力比上一次还要恐怖。罗隐继续镇压狂躁的林海，重复上一次的过程。小姐，我们不回去吗？眼看罗隐那边的动静逐渐消散，晴儿见自家小姐依旧没有想离开的意思，便低声问道：“洛千秋，沉吟片刻，看向林清雪，林姑娘，不知我们二人可否在这暂住几日？我想再看看罗公子还能带来什么惊喜，也想在罗公子出关的第一时间见到他。”林清雪朝着灵儿努了努嘴，这你得问灵儿，她住在这边。洛千秋微微一愣，本以为林清雪才是罗隐得宠的侍女，没想到灵儿才是。他转头看向灵儿，灵儿思索了一下，想起罗隐之前嘱咐的话，他说只要别打扰到他就行。闭关是在一楼地下，而客房在二楼，应该打扰不到。于是便点头同意下来。洛千秋轻声道谢，跟随灵儿去客房收拾了一下房间，住了下来。接下来的一天里，四人之间并没有什么过多的交流，直到第二天的晚上，他们坐在院子里。洛千秋从林清雪口中简单的了解了一下罗隐之前做过的事情，当他得知罗隐就是灭掉天煞门的桃花侠后，也是赞叹道：“想不到罗公子竟然有如此大意。”林清雪倒是撇了撇嘴，他有个屁的大意，不过也是为了给自己报仇罢了。当然，这话并没有说出来。就在四人准备回房休息时，一道璀璨的神芒再次冲天起，那熟悉的气息再一次扑面而来，四人顿时停住脚步，愣在了原地。洛千秋那处事不惊的脸上，终于又露出了震撼的神情：“真命，又是真命！”他竟然在短短的两天内凝聚出了两道真命，他究竟是什么妖孽啊？两个真命，旷古七彩。洛千秋感觉自己留在这是一个正确的选择，可以说他见证了奇迹。两个真命，两滴仙灵圣水，寻常出现一滴仙灵圣水就能引得无数势力趋之若鹜，他是怎么不声不响的搞到两滴的？林清雪看着罗隐闭关的方向，忍不住惊叹道：“洛千秋也是暗暗咋舌道，罗公子的经历可能比你看到的还要丰富精彩啊！”林清雪闻言，嘴角微微一抽，他有什么经历？七年的时间待在天机峰，这一个月里，自己又总是跟着他。除了前几天，他就没离开过太乙圣地。像仙灵圣水这种宝物出世，一定会引发很大的轰动。怎么可能让他这么不声不响的捡漏？当然，这些话他并没有说出来。灵儿神采奕奕的看着罗影闭关的方向，抿了抿嘴，又看向林清雪几人。可是，二位姐姐，你们感觉公子真的就到此为止了吗？在灵儿看来，罗影就是最厉害的。虽然他不知道真命意味着什么，但他觉得两个太少了，配不上他家公子的排面。二人闻言对视一眼，都从对方眼中看到了一抹震惊。难道他还能凝聚出一个真命来？不能吧！毕竟拥有两滴仙灵圣水，还能将这两滴仙灵圣水炼化吸收，已经是经验绝绝之辈了。在神通境，有不少人就算拥有仙灵圣水，恐怕都无法将其吸收炼化，更别说凝聚出真命了。而罗隐不仅凝聚了，还凝聚出两个。若是还有第三个，那实在是太可怕了。洛千秋和林清雪想都不敢想，所以他们坚信罗隐绝不可能再凝聚出一个真命。然而，他们猜错了。第二天，四人正在院子里，洛千秋闲着没事，在指点灵儿修行。轰！此时，那熟悉的气息再一次的迸发而出，他们顿时愣在了原地。假假的吧？洛千秋没有说话，跟在他身旁的晴儿忍不住喃喃出声。洛千秋深吸一口气，平复了一下再次被震惊到的内心，微微一笑，看向林清雪道：“看来我们猜错了。”林清雪也是无奈的点了点头。没想到罗隐竟然还真的能凝聚出第三个真命来。三滴仙灵圣水放出去的话，恐怕都能创办一个不亚于太一圣地的势力了。洛千秋悠悠的叹了口气：“罗公子并非常人啊，接下来就算他再凝聚出一个真命。”我恐怕也不惊讶了。其余三人同意的点了点头。确实，第四天的时候，罗隐凝聚出第四个真命，他们的反应的确小了许多。第六天，罗隐凝聚出第五个真命，他们已经有些麻木了。第八天，第九天，第十二天，已经多少个真命了？
。林清雪看向罗隐闭关的地方，小心翼翼地问道：“洛千秋，沉声道，八个了，两个真命，我想都不敢想。可罗公子竟然凝聚出来了八个真命。可笑的是，我之前还认为他只能凝聚出两个真命。虽然他嘴上说着不管罗隐再凝聚出几个真命，他都不会惊讶。可当罗隐真正凝聚出第八个真命的时候，洛千秋依然是瞳孔震颤，久久不能平复内心。”林清雪摇头苦笑道：“看来真的不能用常人的眼光去看待他。八个真命，也就是八滴仙灵圣水。”这要是给其他人，他们恐怕都会疯掉。可是从他闭关前的状态上来看，仿佛并没有放在心上。罗公子的心态，千秋着实佩服。洛千秋忍不住赞叹道。林清雪看了他一眼：“你说还有吗？应该有吧。”闭关室内，罗隐盘膝而坐，依旧保持着之前入定的姿态，丝毫没有发生改变。此时他的林海已经开始散发出了淡淡的金辉，仿佛快要变成真正的星辰大海了。林海之上，神功异常璀璨，宛如九天之上的琼楼玉宇，让人望而生畏。神功之内。八个真命充斥着无穷的生命气息，每一个都蕴含着无穷的大道之力。经过这几天，罗隐发现自己的道眼魔点竟然隐隐和真命有着千丝万缕的联系，否则也不能这么容易就凝聚成功。这几天里，他的道眼魔点已经修到了第三层，不灭金身诀也是修炼至了三重天。罡气外放，可以放出坚不可摧的罡气来进行防御，当然依旧需要药物的淬炼。但是到四重天以后就不需要了。看着面前仅剩的两滴仙灵圣水，罗隐能感觉到自己最多还能再吸收一滴。于是也不再浪费时间，继续将一滴仙灵圣水吸入体内。接下来便是轻车熟路的炼化，凝聚了。一日过去，真命再次成型。感受着再次传来的气息，洛千秋呼吸逐渐变得急促起来，再也掩饰不住内心的情绪，激动道：“我们算不算是见证了历史？”林清雪沉声点头道：“算。”九个真命，万古唯一。洛千秋脸上露出笑容，在心里暗暗下定决心，在罗隐出关后，一定要给他留下个好印象，代表扶摇圣地与他结交，与他个人结交，而不是太医圣地。太乙圣地这小小的地方，绝对不是罗隐这种存在的终点。同时，他心里也是升起一股好胜心来。他曾经被誉为北灵境年轻一辈最经验才觉的人，甚至能和中州境的一些天骄弟子媲美。本来他也是自认为如此，心里自然会有些高傲。可现在，他心中的那份高傲已经逐渐磨灭殆尽，因为在这里有一个比中州境那些天骄弟子还要妖孽的存在。那些所谓的天骄弟子，洛千秋已经不放在心上了。能和他们媲美，又算得了什么？他现在的目标是罗隐。就在此时，罗隐从闭关室内出来，来到了院子里。当他看到洛千秋和秦儿二人后，微微愣了一下，眼神不由自主地注视在了洛千秋身上。这么漂亮的女子，她是谁？公子，你出关了？此时，灵儿雀跃地来到了罗隐旁边。罗隐看了他一眼，又看向洛千秋，对灵儿疑惑道：“这位是？”洛千秋上前一步，脸上挂着淡笑，礼貌道：“扶摇圣地洛千秋，见过罗公子。”洛千秋，北灵境第一美女，难怪如此漂亮。可是自己是何时跟她扯上关系的？经过一番交流后，罗隐也是知道了洛千秋的来意。他带来的礼物，罗隐自然没有拒绝。虽然不是什么特别好的东西，但其中有几味药材可以用来淬体，倒也还不错。罗隐最在意的并不是这些谢礼，也不是洛千秋本人，而是此刻萦绕在他周身的红色机缘。红色，最高的机缘。想来自己也有一段时间没去掠夺机缘了，没想到他竟然自己送上了门来。姓名：洛千秋，人设：气运之女，境界：神通境七重，体质：合欢圣体，气运值：四千一百，金色，天赋：地级，好感度：十，天命推演，是否开始天命推演？这体质是自己想的那种吗？罗隐暗暗咋舌，倒也没去多思考，而是开始推演。第一天，洛千秋返回扶摇圣地；第二天，洛千秋和晴儿到圣地外的方式游玩一天；第三天，洛千秋进入扶摇仙池，在仙池的一条金鱼腹中得到上古秘术须弥结印；第四天，洛千秋修炼须弥结印；第五天，洛千秋修炼须弥结印；第六天、第十天，洛千秋前往西玄境参加大罗古朝的大罗圣典；第十一天，推演结束。后面的几天就是洛千秋在大罗圣典上的所见所闻了。罗隐并没有兴趣，他的关注点落在了那上古秘术上。上古秘术可以媲美神道及功法的存在。最关键的是，这是道姑唯一知道的，除了九大至宝和九大神体外，对血明一族能造成创伤的术法。仙池，金鱼，不知道他这个外人有没有机会进去将金鱼搞到。看来得想个办法进入扶摇圣地再说。罗隐看向洛千秋，刚要开口，却听洛千秋道：“不知千秋是否有机会邀请罗公子前往扶摇圣地？我父亲也想好好的感谢罗公子这次的帮助。”嗯，自己这还没开口，就主动送上门来，那还有拒绝的道理？罗隐说道。哦，我要是去了，当初那些逼迫你嫁给燕天红的长老们，会不会活剥了我？洛千秋掩嘴轻笑。长老们自然是明事理的人，当初也不过是为了圣地着想，如今天魔宗已灭，公子你又得到天道院的庇佑，他们自然不会对公子不敬，相反，还有可能各种讨好公子。开玩笑，这可是拥有九个真命的存在。虽然自己不能乱说，但若是那些长老们中真的有不长眼的，他就算是和那长老撕破脸。也绝不会让罗隐在扶摇圣地受到半点委屈。罗隐听完他的话，微微颔首。那好吧，我就随你一去。不过也要等明天再说。今天我还有其他事情要办。说完，他看了一眼林清雪。
。林清雪似乎意识到了什么，心里微微一喜，终于要帮自己去取那些东西了吗？洛千秋浅笑道：“那好，既然如此，千秋和晴儿就不在这套老公子了。我们先行回圣殿，准备迎接公子的到来。”罗隐点了点头，带二人离去后，罗隐看向灵儿：“近几日修行怎样？”灵儿连忙道：“这几日灵儿认真修行，不懂得地方还向洛姐姐询问，也算是小有进步。”罗隐感受着她身上的气息，微微颔首：“不错，淬体金三重了，速度真快。”得到夸奖，灵儿心中一甜，脸上露出了开心的笑容。罗隐摸了摸她的头，柔声道：“行了，你先回房吧，我有点事跟清雪说。”灵儿点了点头，也没多说什么，乖乖的转身回到了房间里。此时，院子里只剩下了林清雪和罗隐二人。看着林清雪，罗隐说道：“明天去扶妖圣地，在此之前，我帮你把你存着的那些东西取来。”谢谢谢。林清雪不知该说些什么，下意识的道了声谢谢。罗隐摆了摆手：“不要说这些虚的，我是实在人，得来点实在的。”林清雪顿时一脸警惕：“你想怎样？”罗隐笑了笑，紧张什么啊？给这衣服你拿着，晚上我回来的时候，我希望看到你穿着这身衣服在我房间里等着我。说着，罗隐扔出来一套女仆装，这本来是打算给灵儿穿的，现在看来，林清雪似乎更为合适。那女仆装中还有两条白丝，看着手中的衣服，林清雪松了口气，还好，只是换衣服而已。傍晚，林清雪待在罗隐的房间之中，女仆装已经穿在了她的身上，这是一身黑白色的经典女仆装，装饰并不多，也就一个发带，几条系在腰间的绳子而已。刚开始，第一次接触这种衣服的林清雪还有些没搞明白怎么穿，但好在她也算聪明，尝试了几次后就成功了。看着铜镜里的自己，林清雪脸上顿时一阵燥热。这什么妖女衣服啊，好暴露！裙摆竟然还盖不到膝盖，还有这领口也太低了吧！这这这这穿出去真的不会羞耻吗？果然，那家伙没安好心。他平日里的衣服虽然有裙子，但也是裙摆盖住脚踝的那种，裸露在外面的肌肤，除了脖子以上就是那一双玉手了。可现在，罢了罢了，自己的胴体都被他看过好几次了，还怕什么？只不过这两条白色的薄薄的丝质的东东是穿在哪里的？林清雪看着手上的两条白丝，陷入了沉思。夜晚，罗隐满载而归。林清雪留在那里的那些东西并不多，但其中还真有几样东西对她有所帮助。有一枚丹药还能短暂让她恢复实力，只不过仅仅只有半个时辰的时间而已。回到住处，罗隐第一时间来到自己的房间，准备看看林清雪有没有按自己说的去做。要是没有的话，那这些东西他也别想要了。罗隐推开门，映入眼帘的便是坐在床边，一脸羞涩，俏生生的看着他的林清雪。此时，林清雪身上正是穿的那身女仆装，罗隐顿时瞪大了双眼。这种感觉可不是平日里所能体会的，这穿搭是地球的感觉啊！不过，很快罗隐就发现了不对劲。他看向林清雪光滑的玉腿，忽然想起来了什么：“哎，白丝呢？”他刚要开口询问，却注意到那两条白丝竟然被林清雪当做手套，从手套在了胳膊上。噗！罗隐顿时一个没忍住，笑出声来：“你，你笑什么笑？”听到罗隐的笑声，林清雪顿时俏脸通红，羞涩不已。他娇怒地弯了罗隐一眼。这不是你让我穿的吗？我穿上了，你还笑话我？此时他真的想找个地缝钻进去。本来这套衣服他穿起来就感觉有些别扭，不过好在还算得上好看，将那份别扭藏在了心底。可罗隐一看到他就笑出声来，这让他感觉有些怪怪的，是自己穿的不好看吗？还是说穿的不对？罗隐笑声逐渐收敛，来到林清雪旁边。林清雪古怪的看着他，不知道他想做什么。只见罗隐轻轻的捏住他的玉偶，将白丝拉了下来，拿在了手上。这东西可不是套在胳膊上的，那是在哪的？林清雪看着罗隐手中的白丝，疑惑道。难怪穿起来这么别扭，手都活动不开。罗隐笑了笑，弯下腰，将他的鞋子脱了下来，露出两只小巧玲珑、白里透红的玉足。欣赏了一阵后，他轻轻的抓住一只脚，林清雪下意识的浑身一颤。罗隐微微一笑，将白丝从脚趾套上，沿着白嫩的脚踝、洁白的小腿，一直提到了膝盖之上。接着又用同样的方法把另一条白丝也穿好，随后起身后退，满意的点了点头。林清雪也是下意识的站了起来，低头看了看，俏脸微红，原来是这样穿的。一想到自己把穿到腿上的东西竟然套在了手上。他心里就一阵羞涩，难怪罗隐会笑出声来，实在是太奇怪了。他坐回床上，拿起放在床边的鞋子，就想穿上，却被罗隐叫住。等一下，林清雪抬头看向他，怎么了？不能穿鞋子吗？罗隐不怀好意的笑了笑，能穿，但不是现在穿，不然等会还得脱。林清雪皱了皱眉，扯开话题道：“我的那些东西取回来了吗？当然，你那些东西又不是放在什么很危险的地方，自然很快就能取回来。还别说，里面还真有能对你有帮助的丹药和天才地宝。”罗隐一边欣赏着林清雪，一边说道：“当然有，不然我能这么着急让你去吗？”林清雪嗔怪道。罗隐笑了笑，这颗命永丹的确能让你恢复实力，但也就半个时辰的时间。说着，罗隐拿出一颗淡黄色的丹药，林清雪立马伸手去抓，嘴里还说道：“半个时辰，有时候就能救我一命，给我。”罗隐一躲，将他的手躲了过去，说道：“给你，给你当然可以，但我这闭关这么长时间，又出去奔波了一天，有点疲惫，你是不是得表示点什么？”林清雪脸上升起一抹愠怒。气得胸口上下起伏，嗔怒地瞪着罗隐。好一阵子后，他像是泄了气的皮球似的，朝着自己腰间系着的绳子摸去，似乎是想要解开。罗隐微微一笑，伸手阻拦道：“
。不用，就穿着这身，先伺候我沐浴吧。哦，还是先把鞋子穿上吧，地上脏，等会再脱。林清雪气恼恼的穿上鞋子，一转眼，罗隐已经坐在了木桶里，泡起了澡。林清雪纠结的走了过去，在罗隐后背定住，犹豫了一阵后，轻轻的给他搓起了背，捏起了肩。不知过了多久，罗隐起身躺在了床上，冲着林清雪笑道：“还是穿着这身，今天就简单一点吧。你之前用过手，这次。”说着，看向林清雪的脚，林清雪还有些不解，但很快他就搞懂了，竟然还有这么多花样。一夜无话。第二天，林清雪已经换回了自己的衣服，在罗英起床前便来到了院子里。好在罗英也是说话算话，将丹药给了他。至于那些天才地宝，虽然他现在没法用储物戒指，不过罗英还是单独装在了一个储物戒指中，戴在了他的手上。当然，想凭借这些天才地宝来彻底恢复实力还是不现实的。这些东西顶多能让他重新开始修炼，但若是重新开始修炼，想要重回巅峰还不知要几年。因此。他还是需要寻找能直接恢复实力的方法。清雪姐姐，公子怎么样啊？厉不厉害？灵儿不知从什么地方跳了出来，站在了林清雪旁边，笑嘻嘻的问道。林清雪没好气的白了他一眼：“厉害，当然厉害，能把玄天塔炸了的人，怎么可能不厉害？你知道我问的不是这个吗？”灵儿撅了撅嘴，林清雪气呼呼的鼓着嘴：“你那么想知道，自己去试试呗。”灵儿可怜巴巴的委屈道：“灵儿太小了，公子不喜欢。”在这说什么呢？此时，罗隐的声音响起，二女一起回头。林清雪想起昨晚的古怪。没好气的道：“没说什么，今天不是去扶摇圣地吗？什么时候出发？”罗隐没有理会他语气中的不满，摆手道：“马上就出发。我们圣地和扶摇圣地之间没有传送阵法，只能传送到大乾皇朝，再自行前往扶摇圣地。大乾皇朝一个凡人皇朝，整体实力比较弱，就算是皇室，修为也并不高。在北灵境这些宗门圣地的眼中，他的存在并不高，但是在凡人眼中，算得上一个鼎盛的皇朝。”罗隐三人利用宗门的传送阵法，来到大乾皇朝后，便直接赶往扶摇圣地。扶摇圣地跟大乾皇朝的距离并不远。三人在下午的时候便到达了扶摇圣地的外门。一个外门长老早就在此等候多时，是洛千秋安排在这等待着他们的。在外门长老的带领下，三人来到了扶摇圣地的主峰扶摇峰。罗公子，你们来了。洛千秋似乎是收到了那外门长老的消息，在罗隐三人来到扶摇峰的时候，他刚好也出现在了三人面前。因为罗隐的到来，他也没有跟晴儿去圣地方式游玩。我父亲已经在扶摇圣殿设宴，不过是私人的名义，并没有邀请太多人，还请公子见谅。无妨，本来我就是一个不喜繁荣礼节的人，人多了反而麻烦。罗隐摆了摆手。洛千秋淡淡一笑，那还请三位随我来。扶摇圣殿，一座比太一圣殿还要辉煌的大殿，坐落在扶摇峰的最高处，与彩云相接，同日月星辰辉映。罗隐三人在洛千秋的带领下踏入大殿。那一瞬间，罗隐只感觉天地之间的灵气忽然浓郁了许多，想必是这圣殿内有阵法的加持。他倒也没放在心上，开始打量起来了圣殿的构造。树根粗大的玉柱擎天，支撑着圣殿的顶部，脚下是白玉地砖，两侧安放着刻作和案几，桌上有着罗隐不认识的许多珍馐。在他一进门，两侧的扶摇圣地的一些长老们便齐刷刷地看向他，上下打量起来。正前方的高位，此时坐着一个不怒而威的中年男子，想必就是洛千秋的父亲，扶摇圣地的圣主洛天河了。罗小友来了，快快入座。见罗隐到来，洛天河喜道：“要不是罗隐，他最疼爱的女儿可就要嫁给那天魔宗的少主了。虽然是为了圣地的长远发展着想，但燕天红那德行怎么可能入他的法眼？”罗隐三人入座，灵儿和林清雪一左一右坐在罗隐旁边，洛千秋则是陪在了林清雪的旁边。罗隐扫视了一圈。在座的长老们都冲他微笑点头，不过罗隐清楚，他们对自己这种态度，并不是因为自己，而是因为天道院。虽然自己其实和天道院并没有什么密切的关系，但在他们看来，自己现在就是得到了天道院的庇佑，和他扯上关系，就等于间接的和天道院扯上关系。对于这些人的想法，罗隐并没有放在心上，他们爱怎么想就怎么想，反正自己来这里的目的，只不过是为了那个上古秘术。这些长老们现在对他的态度可以说是客客气气，不过想来也是洛天河把那些反对和罗隐攀关系的长老们留在了外面，没让他们参加这场宴席。整场宴席，洛天河并没有过多提天道院的事情，只是在说天魔宗的事情期间夹杂了几句道姑，也只是表示了感谢。罗隐和他聊的也还算愉快。准备宴会结束后，单独问一下洛千秋，他们的扶摇仙池，他这一个外人能不能去看一看？然而就在这时，几道人影忽然从外面闯了进来，为首的是一名老者，在他身旁还有三个人，一男一女都是中年人的样子，还有一个也是同他一样上了岁数的老人。在看到这几个人之后，洛天河的笑脸顿然消失，就连洛千秋也是脸色一寒，有些不悦。而那个为首的老者。此时却是看向了罗隐，罗隐并没有注意到他们两个脸色的变化，也没有在意老者的眼神，他的目光停留在那个中年妇女身上，他的周身此时萦绕着黄色机缘，姓名薛红玉，人设配角，境界圣能境九重，体质无，气运值 1,600 黄色，天赋灵级，是否开始天命推演？罗隐果断选择是。第一天，薛红玉跟随二长老到扶摇圣殿后吃瘪，二长老为了泄愤，晚上将他带回住处。第二天，薛红玉又被折腾了一天。期间，赵云空还加入了进来。第三天，薛红玉修炼缥缈心经。第四天，薛红玉修炼缥缈心经。第五天、第九天，薛红玉前往西玄境参加大罗古朝的大罗盛典，在大罗古朝的天星
，玉龙仙髓。罗隐眼睛里闪过一抹火热。道姑教给自己祭炼法器的秘法中最为重要的一样材料之一，没想到就这样被自己撞到了。看来得赶在这之前去西玄境一趟了。不过在此之前，还是要先想办法得到须弥结印再说。就是这薛红玉玩的挺花哈。圣主，这位就是罗隐吗？此时为首的那个老者看着罗隐，开口说话了。罗隐瞥了他一眼，想必这家伙就是那个二长老了吧？老当益壮，来者不善。邱长老，你想干什么？洛千秋皱了皱眉，有些不悦道：“这个邱长老就是当初提出跟天魔宗联姻的那个人，也是昨天为数不多的反对让罗隐来扶摇圣地做客的人之一。洛天河本来最后都已经说服他了，现在怎么又冒出来了？”邱元清看了一眼洛千秋，道：“我只是想来见识一下，能断天魔宗少主一臂，使崩塌玄天塔，得天道院赏识的人是什么样子。”罗隐微微一笑，悠悠道：“好了，现在你见识到了，还有事吗？”邱元清冷笑一声，果然英雄出少年。虽然是夸赞之语，但怎么听来都像是在阴阳怪气，也不知这家伙什么意思。此时，洛天河开口了：“邱长老，还有事吗？没事的话就下去吧。”邱元清看向洛天河道：“圣主，此子牵扯了太大的因果，若是深交，必然后患无穷。更何况天魔宗是间接毁在了他的手中。我们身为天魔宗盟友，现在是不是有点过河拆桥的意思了？”此话一出，洛天河突然怒道：“盟友，谁告诉你我们和天魔宗这种东西是盟友了？”若不是你们这些人借口什么为了圣地着想，本尊会和天魔宗来往，就连本尊的女儿都差点被你们送了出去，还过河拆桥。好，本尊就是过河拆桥了。你有本事叫天魔宗那帮家伙出来质问本尊啊？还是说你们想造反？罗隐听到洛天河的话，有些忍不住想要笑出声来。神他妈叫天魔宗那帮家伙出来质问他，什么地狱笑话？此时，邱元清脸色一黑，一言不发。之前是大势所趋，其他人也会帮衬着他说话。如今天魔宗已灭，之前帮他说话的那些墙头草们，此时早就坐在了这圣殿的客座之上。片刻后，他说道：“是老夫鲁莽了。不过，若是此子以后给圣地带来灾难，希望圣主不要后悔。”说完，便愤然拂袖离去。看着他离去的背影，罗隐双眼微眯。刚才他怎么从这老东西身上感受到了一丝血明的气息？罗隐心里暗暗想到：“莫非这家伙和血明共处一体了？难怪这家伙不想让扶摇圣地和自己扯上关系。看来他应该是知道玄天塔第九层那个血明族的存在，而且也知道道姑。”但他可能不知道玄天塔那个血民族是怎么被自己杀死。罗隐忽然意识到，就算自己带着道姑给的玉佩，也并不是非常安全。那些知道玄天塔事情的血民，在知道罗隐就是他后，势必也会下手。至于这个二长老为什么没有动手，大概还不是时机吧。也许是怕罗隐，毕竟除了道姑以外，其他人并不知道玄天塔第九层的那个血民是怎么死的。或许是怕道姑，担心道姑给罗隐留下了什么伤害性法器，所以这二长老不敢轻举妄动。罗隐沉思着，看来得赶紧得到须弥结印，修炼一番。起码得到不用混元剑胎就能自保的地步，还请罗小友莫要见怪。邱长老说话有点直，没有考虑到罗小友的感受，我事后一定严惩。此时，洛天和那带有歉意的声音响起，罗隐朝他望去，摇了摇头，无妨，我也没有放在心上。对于那老东西的话，他还真没怎么在意，他真正在意的是那家伙到底还是不是一个人。不过现在也并不是方便打听的时候，还是得等私下再说。我看各位也吃的差不多了，既然如此，让小女带着罗小友参观一下我们扶摇圣地吧。我就不陪了，你们年轻人话题多，可以聊得来。洛天和笑了笑说道。林清雪听到这话，顿时翻了个白眼。这家伙送女儿倒是送得挺快，让自己的女儿陪一个男子游览，也不怕被人误会。实际上，洛天河的确有这种想法。毕竟在他看来，和罗隐攀上关系就是等同于和天道院有了联系。毕竟道姑可是跟随罗隐去了太乙圣地，即便攀上关系后是一丝一毫的联系，但也足够了。不过，他还是需要征得洛千秋的同意。若是洛千秋不肯的话，他也不强求，当个朋友也不错。罗隐一行四人走在扶摇圣地之中，罗隐在前，洛千秋在他身侧，林清雪和灵儿二人则是稍微靠后。三女都是角色，随便拿出一个来，都能让一个男人彻夜不眠，生龙活虎。此时三人都围绕着罗隐，这让路过的那些弟子们一阵艳羡。这家伙是谁啊？我有点想杀人是怎么回事？我爷爷都跟自己的手足为伴，这家伙竟然能有如此角色跟随，我哪点比不过他？他也不帅啊。呃，人家的气息是神通镜，那没事了。神通镜又怎么了？燕天红也是神通镜，也没见圣女就这副眼神啊。这家伙是不是用了迷术，蛊惑了圣女和这两个姑娘的心智？不行，我要去解救他们。众人打着嘴炮。眼神里都射出一股杀意，恨不得把罗隐活剥了。那两个不认识的也就罢了，自己家的圣女为什么眼中还带着崇拜？你是扶摇圣女啊？你是洛千秋啊？你是北灵境第一美女啊？这家伙谁啊？值得你出现这种眼神吗？这些男弟子们本来听说天魔宗被灭了，还挺高兴的。天魔宗被灭了，燕天红死了，自家圣女的婚事也就取消了。那他们说不定就有机会了呀。虽然很渺茫，但梦想还是要有的。可是现在竟然出现了一个不知从哪冒出来的家伙，比燕天红还可怕，能把圣女迷成这样。其实，洛千秋哪是那种见到稍微优秀一点的男人就走不动路的女子，她也不是什么花瓶女子，她也有自己的傲气。她看上眼的男人，只能是比自己还要优秀的，在她看来，那样才能算得上真正的天骄。她的眼神中，此刻的确带着一点崇拜，不过也仅仅是崇拜，并没有其他的意思。
，这是对真正天骄的崇拜。毕竟可不是随便一个所谓的天骄就能在神通境凝聚九个真命的。就算是他九滴仙灵圣水给他，他都不知道能不能凝聚出三个来。九个真命，这意味着只要罗隐部半路陨落，未来这一届顶尖强者之列必有罗隐一席。他是在做投资，他是一个很现实的人，崇拜强者并不可耻，可耻的是自视清高。千秋，我听说你们扶摇圣地的仙池挺神奇的，不知能否参观一下？罗隐的声音响起。他跟洛千秋的关系也是近了些，因此现在也是互相以名字相称。此刻他说出来了自己的目的：扶摇仙池，可以是可以，不过仙池没有外人进入的先例，而且圣地的弟子想进入其中，也需要月内达到一定成绩。我担心会有人借此生事，再背后议论你。洛千秋有些担忧道。罗隐深深的看了他一眼，笑道：“你觉得我是那种在意他人眼光的人吗？不过没有外人进入过，你带我去的话，会不会被责罚？”洛千秋脸上的担忧一扫而空，摇了摇头道：“自然不是。”虽然没有先例，但也没有规定外人不能进入，只是以前没人提过这种要求而已。你帮了我这么大的忙，我自知送你的谢礼算不上什么，带你进入仙池也能让我心安一下。罗隐也不再矫情，跟随着洛千秋来到了扶摇仙池。扶摇仙池距离扶摇圣殿并不远，但是却自成一片天地，只能通过一个入口进入它的范围。扶摇仙池仙气腾腾，云雾缭绕，池中之水灵气极其浓郁，这里也是扶摇圣地最重要的地方之一。据说扶摇仙池是扶摇圣地的一个老祖，从中州境的一个秘境之中带回来的。但凡进入仙池之中的弟子，都会得到一定的提升，或是身体上的强化，或是灵海的壮大，也有可能是得到一定的机缘。不过，仙池需要定期关闭，进行灵气的补充，否则就将变为一潭死水。而今天刚好是仙池开放的日子，在上一月表现出色的弟子，此刻已经有不少人来到了仙池附近。见落千秋到来，众人都是微微一怔，眼神瞬间被他吸引了过去。千秋，你来了，我就知道你今天会来仙池，毕竟今天可是灵气最浓郁的时候。此时，一道充满磁性的声音响起，罗隐听到这句话，嘴角忍不住微微一抽，这尼玛！不会是撞到洛千秋的舔狗了吧？果不其然，循声望去，便看到一个长得还算说得过去的男弟子，大步来到了洛千秋面前。洛千秋黛眉微皱：“米其林，请你尊重一点，我是扶摇圣地的圣女千秋，不是你能叫的。再不见，我也是你的师姐。”此话一出，罗隐一个没忍住，扑哧一声笑了出来：“米其林，哈哈哈哈！这位兄弟，请问你是轮胎人吗？”罗隐的笑声让米其林注意到了他的存在，他这时才意识到洛千秋身边竟然跟着一个男人，但他有些不解，这男人在笑什么？那轮胎人又是个什么东西？不过不管什么东西，他也是能听出来，这家伙是在嘲笑他。你是谁？为什么跟在千千秋师姐旁边？米其林微微有些愠怒，不仅是对罗隐嘲笑自己的愠怒，也是对罗隐和洛千秋走得那么近的怒意。他自认为自己是扶摇圣地最有资格和洛千秋在一起的男人，要不是之前燕天红的存在，自己隐忍了下来，现在说不定洛千秋都已经和自己在一起了。如今燕天红没了，他感觉自己机会来了。可这家伙又是从哪冒出来的？罗隐强忍笑意，你别误会，我和千秋，你叫他什么？千秋也是你能叫的，她是圣女，是我们的师姐。不等罗隐说完，米其林怒喝一声。洛千秋愤然道：“我让她叫的，罗隐是我的恩人，她想怎么叫就怎么叫。她实在是受够了米其林了，这家伙简直就是一个自大狂。她也不明白为什么会有如此没有脑子的人，可以说是有实力没脑子，境界的确不低，但实在是有些蠢，还很缠人。要不是他师傅是邱元清，洛千秋早就跟他翻脸了。”米其林顿住，张了张嘴，没有说出话来。罗隐笑了笑，正色道。兄弟，你别误会，我和千秋宝贝只是朋友而已，绝对纯洁的朋友。此话一出，洛千秋古怪的看了他一眼，罗隐冲他微微一笑，洛千秋顿时俏脸一红。他刚才那话也不是让他乱叫啊，但现在也不能服了罗隐的面子，只能先保持沉默。灵儿和林清雪二人在后面顿时有些忍俊不禁。林清雪忍不住翻了个白眼，这家伙，人家是让你想怎么叫就怎么叫了，你倒好，顺着杆子就往上爬，这不得把这个米其林气死啊！你，米其林怒火中烧，指着罗隐瞪大了眼睛，随后又看向洛千秋，质问道。这里是扶摇仙池，你为什么带一个外人进来？洛千秋风轻云淡道：“哪条规定说不能外人进来了？”紧接着脸色一变：“你再多说一句，小心我翻脸不认人！我这圣女的身份，还轮得到你来指责？”米其林强忍着心中的怒意，咬牙道：“行，我倒要看看这家伙的悟性有多高，能在仙池中得到怎样的升华。别到时候占用了一个名额，却还不如外门弟子提升的多。”随后愤然离去。其他人也是注意到了这一幕，都是无奈的摇了摇头。他们不知道自己家圣女这是怎么被鬼迷心窍了，为什么替一个外人说话？还带他来扶摇仙池，洛千秋看了一眼罗隐，略微歉意道：“不好意思，让你见笑了。他是二长老的大弟子，实力不俗，平日里性子也是这样。”罗隐摆了摆手，他并没有放在心上，不过却是没想到这家伙竟然是那二长老的弟子。米其林并没有离去，而是站到了仙池旁，看着正在仙池里进行洗礼的师兄弟们。罗隐摇了摇头，没有管他，看向洛千秋：“这仙池我能下去吗？”洛千秋点了点头：“自然可以，不过每一批下去的人不能超过十个，我给你安排下一批吧。”罗隐笑了笑：“多谢了。”洛千秋没有说的是，每一次仙池的开启，其实都有名额，毕竟仙池的灵气不是无限的。罗隐想进入，只能占据一个他人的名额。不过他并没有利用别人。
，只是把自己的那个名额让给了罗隐。反正自己进入过那么多次仙池，得到的提升也无非就那些，少一次无所谓。走了洛千秋的后门，罗隐成功在下一批进入了仙池之中。洛千秋他们三人则是在上面观望着。一进入仙池，罗隐便感觉到一股浓郁的灵气扑面而来，体内的灵魂仿佛得到了无限的洗涤，开始逐渐升华，一股无与伦比的舒适感从足底油然而生，直到头顶。他来不及享受这些舒适，开始在仙池之中寻找起来了那条金鱼。上方，米其林看到这一幕，冷笑不已。我还以为天赋悟性多高，原来不过如此，就是普通弟子进入仙池中的效果罢了，还想从我扶摇圣地拿走什么机缘，想得倒美。一旁他的师弟也是附和道：“也不知道燕天红是怎么栽到这家伙手中的，传闻还说这家伙把玄天塔搞炸了，我看就是玄天塔自己炸了，他侥幸存活下来了罢了吧。”他们的对话有意夹杂了一丝凌厉的波动，传到了在场不少人耳中，就连洛千秋和林清雪他们都听到了。三女戴眉微皱，并没有反驳什么。和这种人无意义的争辩没什么作用。仙池中，罗隐的身影全部浸没在了其中，寻找着金鱼的身影。可他发现，这仙池就是一池水而已，哪有什么动物，更没有什么金鱼。他也不是没问过洛千秋，他的回答也是没有。不过他相信系统是不会骗他的。看着罗隐潜入池底，米其林一脸讥笑：“他怕不是傻子吧？难道洛千秋没有告诉他，全身浸泡在仙池中的话，只会适得其反吗？就连圣能境的长老都撑不住池底那狂暴的灵气波动，他找死？”洛千秋也是微微皱了皱眉，临下去前。他明明告诉罗隐了，罗隐为什么不听？罗隐下潜的原因，自然是因为在表面没见到金鱼。至于洛千秋所说的狂暴灵气波动，想必和自己吸收仙灵圣水的时候差不多吧？倒也魔点，应该能压制住。下潜了一会，狂暴的灵力波动还没有出现，罗隐却是有了发现。在他的下方，有一道模糊的金光不停的摆动，虽然看不清楚那是什么东西，但有一股微弱的气息从他那边传来。即便微弱，可罗隐还是能感觉到这股气息十分恐怖，威力强大的那种恐怖。罗隐有种预感，这团金光。很有可能和自己要找的东西有关。思索片刻后，罗隐运转道眼魔点，道眼魔点已经被他修炼到了第三层。虽然没有凝练出无上神通，但是作为一个星点，在抵御威压、服侍灵力波动这方面还是挺有用的。只可惜苏晨死的有点突然，没有从他那得到镇狱神体的修炼方法。随着罗隐的深入，他周身的灵力波动逐渐变得狂暴剧烈起来，仿佛无数颗 TNT 炸药在他周身爆炸，又仿佛每一道水波都犹如一把锋利的匕首朝着他冲来。不过好在道眼魔点将这些灵力的波动在接近罗隐前尽数抹平，他才得以安全下潜。可即便是道眼魔点都无法全部抵挡，罗隐还是受了伤，好在只是流了点血，并无大碍。池水不断翻涌，模糊了他的视线。不过好在那团金光一直都在，只要朝着他游过去就好了。池中也没有什么妖魔鬼怪，因此不用太过担心。仙池外，罗隐的身影消失后，仙池上层的灵力也开始躁动不安了起来。原本和罗隐一起进入仙池的那几个人，没过多久便离开了仙池，生怕出事。洛千秋三人此时戴眉微皱，林清雪和洛千秋倒还算冷静，灵儿显得有些焦急：“公子怎么还不上来啊？不是说下面危险吗？”灵儿有些担心道。不要太担心，你不是对他很有信的吗？相信他，他不会做没把握的事的。林清雪拍了拍灵儿的手背，安慰道：“他现在也是并不想让罗隐出事。”洛千秋也是微微颔首，低声道：“他可是凝聚出九个真命的存在，我们这仙池能困住他。”然而就在这时，罗隐受伤流出的鲜血已经逐渐浮了上来，一小块的仙池水被血水染红。看到这一幕，三女都不禁一惊。米其林顿时一喜，放声笑道：“哈哈哈哈，那家伙恐怕已经死了吧。”真是不知好歹，圣能境巅峰长老都无法久待的地方，他竟然敢下去，等会肯定是像一条死狗一样飘上来了。罗隐要是真的死了，那就说明他有机会得到洛千秋了。到时候不仅能坐拥北灵境第一美女，还能在这扶摇圣地有着极高的地位。不过这一切的前提是罗隐必须死，否则罗隐活着，看洛千秋对他的那副态度是绝对没戏的。米其林这话并没有压低声音，洛千秋三人自然是听在了耳中。洛千秋闻言带眉紧皱，对他寒声道：“米其林，你要是再敢在这里幸灾乐祸，就算有邱长老护着你。”我也要废了你。对于洛千秋来说，米其林还真没有罗隐一根头发重要。若是真的跟罗隐打好关系，以后得到的好处绝对比这一个天骄弟子给圣地带来的多。如果因为他出言不逊惹怒了罗隐，那就得不偿失了。虽说罗隐现在不一定能听到，但他的两个侍女可都在旁边，所以他要拿出态度来，即便只是说说。当然，他不只是说说。米其林闻言顿时怒意横生，为了一个外人，你和我撕破脸。再怎么说，我也是扶摇圣地为数不多的神通境弟子，还比不过一个外人重要。洛千秋眯了眯眼，冷笑道。没错，要不是邱长老力保你，我扶摇圣地才不要你这种狂妄自大的弟子。扶摇圣地不缺你这一个神通境的弟子，和罗隐比，你也配？跟他比起来，你只配及我舔脚？不对，舔脚都不配。你碰到我一下，我都觉得恶心。此话一出，全场一片哗然，都齐刷刷的看向洛千秋。他们万万想不到，平日里高高在上、温文尔雅的圣女，竟然能说出这种话来。洛千秋的神情丝毫没有变化，因为这就是他的心里话。他的确觉得米其林恶心。要不是他是邱元清的大弟子，深受邱元清喜爱。洛千秋绝对不会让他这么嘚瑟。米其林此时脸色青一阵白一阵的，呼吸都不顺畅。好一阵子后，他怒极反笑：“好，好啊。”
，我倒要看看这家伙还能不能出来。等他死在里面了，我看你还有什么好说的。随后，他眼中暴露出贪婪的神色，在林清雪和林儿身上打量了一番，心想：就算是得不到洛千秋，等罗隐死了，把他这两个侍女搞到手也不错呀、啊。林清雪和林儿感受到了他的目光，一阵厌恶。洛千秋没有说话，看向了仙池。此刻那股血水已经彻底溶解在了仙池之中，被仙池水给稀释，消失不见。而罗隐的身影却迟迟没有出来，他无奈地叹了口气。不明白罗隐为什么要下潜，明明都跟他说了，泡在里面可以提升肉身和灵魂之力，感悟仙池法则，可以获得一定机缘，他为什么非要下去？仙池底，罗隐凭借着道眼魔典的保护，成功来到了那团金光面前。当他看清楚金光的真面目后，顿时一喜，因为这团金光正是一条金鱼发出来的。不过这并不是一条真正的金鱼，而是一条金色的、半透明的金鱼状灵体。罗隐轻轻地将它捧了起来，看着这条金鱼的腹部，在那里映烙着一道符文。罗隐从中感受到了无上的道韵和极其恐怖的压迫感。须弥结印，看来这就是自己要找的东西了。罗隐尝试着将自身的灵力引导进去，想试探一下有什么反应。就在他的灵力进入金鱼腹中的一瞬间，那道符文忽然绽放出神辉，从金鱼腹中脱离而出，径直钻入了罗隐的眉心。嗡、哦！罗隐只感觉眼前一花，随后那符文便消失不见，而脑海中却多了一样修行之法。须弥结印的修行之法。叮！截胡落千秋机缘成功，落千秋气运值500宿主气运值加500天命值加1400。奖励镇玉神体。系统的声音响起，罗隐顿时大喜。镇玉神体，本以为得不到了，没想到系统竟然直接奖励了。须弥结印加镇玉神体，只要修炼成功，起码不用惧怕血明族了，用不着混元剑胎也能将其斩杀。然而，还不等罗隐高兴完，系统的声音再次响起。叮，宿主气运值达到 2,400 系统升级成功，获得新功能——系统剥夺。系统剥夺，什么鬼？罗隐皱了皱眉，开始仔细查看起来这个功能。系统剥夺。可将其他系统携带者的系统剥夺废除，该系统携带者从系统那获得的奖励也将归宿主所有。注意，被废除的系统不能为宿主所有，且只能对气运值低于宿主的目标使用。看完这个功能的介绍，罗隐顿时瞪大了双眼。这意思是，这个世界还有其他系统携带者，或者说其他穿越者。罗隐忽然想到，苏晨死了，这世界的气运之子消失了，那有极大可能会再次诞生一个新的气运之子。他微微眯起双眼，看来必须要尽快找到那家伙了，否则拥有系统的气运之子强大起来后，自己可不一定能对付的了。须弥结印取出来后，罗隐也不再停留，手上拿着那条灵体金鱼向上游去。咚！片刻后，仙池中传来扑通一声，一个人影冲了出来，跃到了仙池边上。灵儿三人顿时一喜：“公子，你终于出来了，你没受伤吧？”灵儿率先反应过来，一把冲了过去，眼里满是关心的看着罗隐。当他看到罗隐身上的伤痕后，眼眶立马红了起来，心疼道：“公子，千秋姐姐不是和你说了吗？不要下去，你看你都把自己弄伤了，等会回去，灵儿帮你上药。”罗隐笑了笑。摸了摸灵儿的头，并未多说。看到罗隐平安无事的出来，米其林目瞪口呆。这怎么可能？还不等他惊讶，仙池中的池水忽然狂暴起来，掀起了数丈浪涛，灵力也是如飓风般奔涌，汹涌澎湃。什么情况？仙池怎么了？发生什么事了？这个罗隐刚上来，仙池就出事，是不是他搞的鬼？这家伙绝对没安好心，就不应该让他下去。看到这一幕，众人纷纷开始指责罗隐。米其林也是看向罗隐，忽然注意到了他手中的那条灵体金鱼，顿时骇然失色，失声道：“不可能！”你怎么会得到仙池之灵？仙池之灵，众人愣了一下，有些人不明白这是什么东西，但有些人却是顿时一惊。仙池之灵，那可是仙池最重要的东西啊！没有了它，仙池最终会成为一潭死水。仙池每次进行的灵力补充，也是由它吸收转化的。那东西不是一直在池底吗？而且还不一定每次都会出现。我记得好像还是邱长老发现它的存在的，不过不知为何，邱长老的实力都无法靠近它。我记得圣主曾经提到过，得到仙池之灵的认可，会获得一个无上神通。难道说？那无上神通已经被罗隐拿走了，不是吧？一个外人获得了我扶摇仙池的仙池之灵认可，传出去怕不是要被人笑话？哼，刚才有人还嘲讽罗隐说他必死无疑，结果人家带着这么大的机缘出来了。周围此时已经炸开了锅，洛千秋美眸也是微颤，有些意外的看着罗隐。没想到他下去一趟，竟然找到了仙池之灵。在此之前，有无数人都尝试过下潜，不过若是仅凭自身境界的灵力屏障的话，除非圣主亲自来，否则基本没有人能到达底部。不过，要是有能够保护自身不被池底狂暴灵力所伤的功法的话，也能下潜，但是寻常的功法却根本没有用，想要到底部更是不可能。他最近修炼了一个功法，本想着下去试试。之前也有几个实力强大的长老，凭借着强大的功法潜入过底部位置，但并没有找到仙池之灵的影子，还把自己搞成了重伤。没想到罗隐竟然成功了。至于他之前为什么没有往这方面去想，还在疑惑罗隐在干什么，因为他以为罗隐根本不知道这回事。这件事就连扶摇圣地的弟子都才只有一部分人清楚。他盯着罗隐手中的仙池之灵看了几眼，抿了抿嘴，开口道：“罗隐。”罗隐朝他看了过去，他接着道。可不可以麻烦你把仙池之灵还回去？我知道这是你凭自己本事得到的，可是若是没有了仙池之灵，扶摇仙池就会变成一滩死水。我们就不等他说完，罗隐摆了摆手，好说，我拿着这东西也没什么用
，还是你带我来扶摇仙池的，我总不能做的太过。说完，便将手中的灵体金鱼朝着扶摇仙池扔了过去。扑通，一声清脆的响声，金鱼入池，狂暴的仙池逐渐平静下来。众人微微松了口气。刚才那些说罗隐没安好心的人，也是低了低头。洛千秋面含微笑，阴唇轻启，多谢。此时，林清雪撇了撇嘴，开口道：“某些人还说大话吗？”眼神看向不远处的米其林。刚才米其林也让他有些不爽。所以此刻他准备煽风点火。哦，他刚才说什么了？罗隐好奇道。林清雪哼哼冷笑道：“他刚才可是巴不得你死啊！”话说的还挺难听的，而且他之前还用一副让人恶心的眼神看我跟灵儿。罗隐双眼微眯，是吗？灵儿也是点了点头，嗯嗯，不仅恶心，还好可怕。还是千秋姐姐好，替公子骂他了。罗隐冷笑着摇了摇头，看向米其林，不好意思，我没看见千秋骂他，所以不算数。洛千秋沉默不言，没有说话。他知道罗隐这意思是想自己解决了。你想干什么？米其林感受到罗隐的眼神，下意识的后退一步，凝声说道。罗隐冷笑的看着他，干什么？你说我想干什么？从一开始你就在那叫个不停。我想问问你，你在狗叫什么？我找你惹你了？米其林没有回答他，而是沉声道：“我告诉你，虽然你能打败燕天红，但你也别太嚣张。这里是扶摇圣地，我师傅还在。”他自知不是罗隐的对手，但这里可是扶摇圣地，他师傅还在。罗隐摇了摇头，笑道：“你师傅，邱元清，哈哈哈哈，他现在正爽着呢。”可没空搭理你，而且你放心，他不敢对我动手。你，米其林神色一顿，咬牙道：“我警告你，这里是扶摇圣地，还轮不到你撒野。”罗隐冷笑道：“你还知道这里是扶摇圣地？我还以为你一直认为是你家呢。人家洛千秋都没说什么，轮得到你在这狗叫？”随后脸色一寒：“我作为洛千秋邀请来的客人，被你三番五次的耻笑，你真当我是好惹的呀、啊？”话音落下，顷刻间，空中忽然天雷滚滚，轰，云雾散开，一道雷霆之力逐渐凝聚成型，化为一支利剑，从苍穹中射出。直奔米其林，九霄神雷诀，苍雷利剑。罗隐闭关时，自己想出来了一招。米其林显然也是没有想到，罗隐竟然会这么果断，丝毫不给他反应的机会。他也是万万想不到，罗隐竟然真的敢动手。之前他之所以对罗隐的态度那般嚣张，还不是因为这里是扶摇圣地，是他的地盘。在他看来，罗隐是不会轻举妄动的。毕竟罗隐身后的太乙圣地不像是天魔宗那般强大。可谁成想，这家伙不按套路出牌啊，就不能隐忍一下吗？此刻米其林也是想了起来，罗隐可是敢当着天魔宗长老的面废掉天魔宗少主的人啊！他怎么可能按套路出牌？感受着上方传来的雷霆之力，米其林算是明白了燕天红为什么会栽在这家伙手中了。这般强大的攻击，绝不是他能接下的。此刻他后背已经被汗水打湿，脸上蒙上了一丝恐惧，眼中出现了忌惮。其他人也是连连后退，生怕自己被误伤。同时，他们也算是明白了为什么自家圣女看向罗隐的眼中会带有那种崇拜的意味。能随手施展出如此神通的存在，还如此年轻，如此英俊，哪个小姑娘能不心动？众人无奈摇头叹气，颇有一种人比人气死人的感受。此时。那只苍雷利剑已经快要刺中米其林了，他眼中闪过一抹坚决，怒声一喝：“行，算你狠，今天我认栽了。”话音落下，他猛然撕碎一张符纸，身形瞬间消失，溜了。罗隐嘴角抽了抽，有些无语：逃跑还这么理直气壮？轰！苍雷利剑落空，米其林原先站着的地方顿时被利剑定得四分五裂，轰然崩碎。万钧雷霆之力充斥在利剑周围，让人生畏。众人顿时倒吸一口凉气。这一击若是真的打在人身上，不被刺死也会被电死吧？对于米其林的做法。他们没有丝毫看不起，不败而逃虽说丢人，但跟小命比起来，脸算什么东西？众人也是意识到了，罗隐如今在扶摇圣地的地位。既然洛千秋都如此护着他，那肯定是得到了圣主的许可。米其林是用遁走符逃走的，罗隐也是没想到他竟然有这种高级符箓，他也没去追。想必这家伙是跑到邱元清那边了，他现在不想跟那老头有什么交集。罗隐，不好意思，我会向父亲禀告这事，让他给米其林下罚的。洛千秋抿了抿嘴，连忙上前道。罗隐瞥了他一眼，摆手道：“先不说这个了，给我找出安静的地方。”我有点事要闭关两天，洛千秋微微一愣，随后想到了可能是罗隐从仙池之灵那得到了什么，需要消化一下。他也没有多问，微微颔首道：“紫竹林那边平日没什么人去，就在那吧，不会有人打扰。”罗隐也是点了点头，叫上林清雪和灵儿，跟随洛千秋，在众人一脸艳羡的眼神中离开了扶摇仙池，前往紫竹林。紫竹林深处有一座小院子，平日里洛千秋也会来这里静心。将罗隐他们安排妥当后，洛千秋就离开了。他要将扶摇仙池发生的事情去告诉洛天河。罗隐也是让林清雪和灵儿二人在院子里等着，他进屋准备修炼镇狱神体和虚弥结印。至于林清雪和灵儿在外面会不会被米其林趁机偷袭，罗隐并没有放在心上。反正林清雪现在有颗丹药，米其林来更好，还能让他把这颗丹药给用了。所以，他安下心来，开始修炼虚弥结印和镇狱神体。看了眼天命值，还有 2,500 目前来说，虚弥结印和镇狱神体只能选择直接提升一个。罗隐思索了一下后，选择了提升镇狱神体，消耗了 2,500 的天命值，将镇狱神体修制了小成。恐怖的万钧山月之力降临在罗隐躯体之上，罗隐只感觉现在他之手可以将一座小山峰压碎。他现在的镇狱神体比苏晨之前的还要强上太多。镇狱神体凭借系统修炼至小城后
，罗隐便按照脑海中须弥结印的修炼方法开始修炼起来。此时，外见，米其林利用遁走符逃离后回到了神元峰，他是神元峰的大弟子，邱元清则是这里的峰主。现在邱元清和薛红玉玩的正嗨呢，不过米其林也没有去找他，而是回到自己的住处，一脸阴翳。那张遁走符极其珍贵，寻常的遁走符传送后的地点都是随机的，他的那张是固定的。是邱元清给他让他留着保命的，没想到就这样用了。他也是万万想不到，罗隐那家伙竟然会下死手。米其林此刻暗暗咬牙，怒火中烧，却丝毫不知道怎么去报复罗隐。师兄，师兄！此时，外面突然传来了之前和他一起在仙池那边的师弟的声音。师弟跑了进来，小心翼翼地看了一眼米其林，发现他脸色十分难看，到嘴边的话停了下来。米其林瞥了他一眼，怎么了？有什么事？说。师弟连忙说道：“师兄，那罗隐去紫竹林闭关了，而且圣女把他送到那边后，就直接走了。”我刚才去探查了一番，发现罗隐在那里一点防备都没有设下。米其林皱了皱眉，那又怎样？就算他没有设防，他闭的又不是死关。若是我们把他惊扰了，哎呀，师兄，你想想，那罗隐在闭关又没有设一点防，他的那两个侍女可还在院子里？那两个都是角色啊！师弟挑了挑眉说道。米其林眼前一亮，脸上的阴霾一扫而空。对了，那两个侍女不仅是角色，还是没有修为的凡人啊！最重要的是，那是罗隐的人，没有什么比恶心自己的对手更让人痛快的事了。如果有。那就是双倍的恶心！米其林顿时一拍大腿，走，动手！师弟缩了缩脖子，师兄，这件事还是你自己去吧，我在紫竹林外面帮你放风，不过千万不要留下痕迹，让罗隐发现是你做的。他可不想被牵扯进去，出个主意就不错了。其他的还是交给自己这没脑子的师兄吧，到时候真出事了，想来自己这个讲义气的师兄也不会出卖自己。米其林拍了拍他的肩膀，点头道：“好。”紫竹林小院内，林清雪和林二人百无聊赖的坐在院子里的一棵树下，他们的面前放着一颗比鸵鸟蛋还要大的蛋。最近几日，这颗蛋已经有了隐隐要破壳而出的迹象了。清雪姐姐，这颗蛋到底什么动物的、啊？公子真是的，透露一下都不行吗？也不知道他从哪搞来的。灵儿摸了摸鲲鹏蛋，郁郁寡欢的说道：“他们问过罗隐，这是什么动物的蛋？罗隐也没有回答，只是告诉他们，蛋里的东西孵化而出后，他们肯定会大吃一惊。”林清雪摇了摇头，鬼知道那家伙从哪搞到的这颗蛋。不过，想必这颗蛋应该不是什么普通的动物，可能是一种比较强大的妖兽蛋。就在二人闲聊之际，一道身影忽然从紫竹林的上空袭来。眨眼间落在了院落之中，二女瞬间反应过来，发现这人竟然是米其林。公，灵儿意识到来者不善，刚要开口求救，却被米其林隔空封住了声音。哼哼，想叫那家伙出来？你觉得我会让你们得逞吗？米其林一脸得意的看着二女，灵儿的俏脸上升起了一抹苍白。她心里清楚，这家伙是来报复罗隐的。至于报复的方法，肯定是从他和林清雪身上下手了。他们两个只是手无缚鸡之力的凡人，怎么可能是这家伙的对手？要是落入这家伙手里，会发生什么事，自然不言而喻。灵儿心中一阵慌乱，早知道如此。就把自己先交给公子好了，管他嫌不嫌弃自己。果然是角色，罗隐这家伙看来过得挺滋润的呀、啊。哼哼，这份福以后就由我替他享受了。米其林邪笑着舔了舔嘴唇，眼中满是贪婪。他心里嗤笑不已，罗隐这家伙还真是粗心，自己在闭关，竟然就不管自己侍女的死活了。不过这样也好，不然他也没法得逞。灵儿感受着米其林贪婪的神色，眼眶逐渐湿润了起来，一时间不知如何是好的看向林清雪，却发现林清雪此刻只是黛眉微皱，并没有慌张，而是一副纠结的样子。他是在犹豫，把那颗丹药现在服用，对付这家伙是不是有些浪费？可若是不用的话，他们可能真的会遭受毒手了。就在他犹豫之际，米其林动了，一个闪身出现在了二女面前，大手朝着他们伸了过来。嘿嘿，灵儿死死的闭紧了双眼，慌乱的向后退去。林清雪银牙一咬，手里已经捏住了那颗丹药，准备服用。说什么？自己也不能落入这种人手中。然而就在这时，咔嚓，他们面前的蛋忽然发出一声清脆的声响。下一秒，哗啦啦，蛋壳悉数碎裂，一声鸟叫。划破天空，振聋发聩。紧接着，一只如鹰一般的大鸟赫然出现在了二女面前，将二女挡在了身后。米其林顿了一下，有些错愕，但他并没有把这只刚刚破壳而出的鸟放在心上，直接无视了它，直奔二女。然而，这只鸟却猛然张开翅膀，身形忽然猛长，张开的翅膀遮天蔽日，盖住了整个院落。混沌之气萦绕在他的身躯周围，一尊巨大的虚影浮现在他的身后，宛若上古魔神，睥睨天下。好在紫竹林茂密，外面并没有人注意到这一幕。随后，恐怖的威压席卷而来。压得米其林身形顿挫，却对林清雪二女丝毫没有影响。米其林脸色瞬间大变，一脸骇然，死死地盯着这只大鸟，心中升起一股恐惧。这是什么东西？而此时，林清雪则是美眸微颤，心中不禁浮现出来了一个词：鲲鹏。这只大鸟明显就和自己之前在天女宫看过的妖兽记载中上古神兽那一类里的鲲鹏描述一模一样。鲲鹏是已经灭绝了的上古神兽，它们一出生便有灵智，且实力媲美圣能境巅峰。它们可以变化身形，有时是一条长达千里的大鱼，有时又是一只可以遮天蔽日的大鸟。看着面前这只大鸟背后的虚影，林清雪再也绷不住了。自己这几天和灵儿看守的蛋，竟然是上古神兽。这么一只强大的上古神兽
，罗隐竟然就这样交给了他们两个，一点都没放在心上。这果然不能理解，也不知道他是从哪搞的鲲鹏蛋，不是都绝迹了吗？此时，米其林脸色阴沉，低声喝道：“畜生，虚张声势！一个刚出生的畜生想拦住我，去死吧！”话音落下，他突然发起攻击，然而任凭他不断的轰炸，却伤不了鲲鹏丝毫。鲲鹏懒洋洋的瞥了他一眼，巨翅猛然扇动，一股飓风刮起，米其林暗道不好，心中咯噔一下。想要闪躲，却根本无处可退。飓风刮过，直接将米其林扇飞，扶摇直上。我操！米其林甚至都无法控制自己的身体，只能眼睁睁地看着自己乘着这股飓风向上飞去。下一秒，鲲鹏动了，他扇动起翅膀，眨眼间便飞到了米其林身前，巨大的利爪直勾勾地刺向米其林的胸膛。此刻他是真的怕了，他不明白为什么罗隐身边会有这么一个怪物，这到底是什么东西啊？不要，不要杀我！我师傅是扶摇圣地二长老，你不能杀我，他不会放过你的。这是他最后说出的话，话音落下，鲲鹏的巨爪便已然穿透了他的胸膛。刺了，巨爪猛然撕开，血肉横飞。接着，鲲鹏再次扇动了一下翅膀，一股混沌之力席卷而出，横飞的血肉顿时湮灭。看到这一幕，灵儿和林清雪都是惊得有些合不拢嘴了。特别是林清雪，他知道这大鸟是鲲鹏，也知道鲲鹏是上古神兽，但亲眼见到后才知道是多么的震撼。这可是刚出生啊，就能直接撕碎一个神通境的修士，难怪说可以媲美圣能境巅峰呢。米其林的死很快就被洛千秋知道了。他连忙赶到院子里，先是询问了一番林清雪他们有没有事，听到没事后才松了口气。随后又注意到院子中的大鸟也是美眸微颤。当从林清雪口中得知这竟然是上古神兽鲲鹏后，他彻底呆住了。鲲鹏，罗隐竟然养了一只鲲鹏当宠物！天哪！洛千秋的三观有些崩坏，感到万般不可思议，甚至呼吸都有些不顺畅了起来。此刻，他更加坚定了与罗隐交好的信念：九个真命，宠物鲲鹏，天道院的庇佑，罗隐注定能璀璨于世间。米其林的死我会处理的，保证不让秋长老怪罪。洛千秋稳住震撼的内心，微微有些自责道：“他认为都怪自己没有在罗隐闭关的时候看好林清雪他们，才让米其林有了可乘之机。所以米其林的死，他绝对不会让邱元清找罗隐的麻烦。他也已经准备好接受罗隐的质问了。”两天后，罗隐出关。其实外面发生的事情，他在里面就知道了，也看得一清二楚。鲲鲲，出关后，罗隐对着鲲鹏喊了一声。鲲鲲仰天长鸣，似乎有些兴奋，猛然起身，扇动翅膀，身形不断缩小，最终变成一只猫头鹰的大小。停在了罗隐的肩头，用脑袋不停地蹭着罗隐。罗隐和他心有灵犀，能感受着彼此的想法。罗隐猜测，这可能是系统将其放在自己灵海中酝酿的结果。公子，灵儿也是开心地冲了过去，来到罗隐面前。罗隐摸了摸他的头，没吓到吧？灵儿摇了摇头，又点了点头，没事。罗隐笑了笑，看了眼林清雪，刚要开口，洛千秋便来到了院子里。罗公子，此事是千秋处理的不妥，忘记了两位姑娘的安危，还请公子不要生气，千秋愿意人承担责任。洛千秋在见到罗隐第一眼后，便开口认错。毕竟这是在自家地盘上出的事，怎么说也不能推卸出去。况且刚和罗隐的关系近了一点，可不能因为这事就又疏远了。罗隐瞥了他一眼，冷笑道：“不生气，他们两个可差点落入贼人手中了。你让我不生气，我真的好大度啊！你不会真的以为他们只是我的侍女那么简单吧？”虽然罗隐之前没放在心上，但既然对方主动认错了，不索取点什么，貌似不太好吧？洛千秋抿了抿嘴，他自然知道灵儿二人不单单是普通侍女那么简单。公子，实在对不起，这事是千秋的不对，千秋请公子责罚。只要公子不生气，千秋愿意补偿公子，任凭公子处置。为了未来，他决定豁出去了。罗隐玩味的看着他，也是没想到他会说出这种话来。哦，任凭处置，这可是你说的？洛千秋咬了咬下唇，似乎意识到了什么，沉默了片刻后，点头道：“言出必行。”罗隐朝他勾了勾手：“走吧，跟我进屋，我们彻夜详谈补偿的内容。”说完，鲲鲲从他肩膀离去。罗隐走进屋里，看着罗隐的背影，洛千秋眼中闪过一抹慌乱，随后镇定下来，一咬牙，跟着走了进去。罗隐坐在房间里的一把太师椅上，手指轻轻地敲击着旁边的桌子，看着站在自己面前有些紧张的洛千秋。北灵境第一美女，如今却像是一只受惊了的小猫，不知所措。任凭再怎么处事不惊的她，在面对这种事情的情况下，也是紧张无比。罗隐笑眯眯地开口道：“我应邀来你们扶摇圣地，先是在宴席上被不长眼的老东西嗤笑，又是被他的大弟子嘲讽，这些我都没有放在心上。可是我的女人都差点被他给祸害了，这一点我想没人能忍得了了吧？”说着，罗隐的语气逐渐森寒了下来，隐隐有些怒意夹杂在其中。洛千秋连忙放低姿态，道：“罗公子息怒，这的确是我们处理的不妥。千秋，这不是来给赔罪了吗？”罗隐饶有兴趣的看着他，赔罪？你想怎么补偿我？说着，上下打量着他。还别说，洛千秋不愧为北灵境第一美女，样貌、身材、气质都是极品。洛千秋抿了抿嘴，罗公子想要什么补偿，千秋都可以。他已经意识到罗隐的想法了，虽然有些紧张，还没怎么准备好，但他并不害怕。若是能用这种方法和罗隐的关系亲密起来，他也接受。毕竟他现在对罗隐还是有好感的。这是这么多年来他第一次对一个异性有这种感觉。不过再怎么说，他也是个黄花闺女，面对突然而来的这种事情，心里肯定不可能这么快就准备好。罗隐笑了笑，对他勾了勾手。
。洛千秋顿时浑身一紧，深吸一口气，小步小步的朝着罗隐走了过去。啊！在靠近罗隐的一瞬间，他整个人猛地被罗隐拉了过去，一下子靠在了罗隐的怀中，整个人贴在了他的身上，感受着罗隐的气息，洛千秋顿时面红耳赤，手脚发软，心里小鹿乱撞。罗隐伸手挑了挑他的下巴，仔细的欣赏了起来。不愧是北灵境第一美女啊，千秋姑娘真美。洛千秋听到这话，俏脸更加红润了起来，低下了头，小声道。公公子莫要说这种话，外人的那评价，我其实不太喜欢。罗隐笑了笑，低下头，在洛千秋的唇上轻轻的啄了一下。洛千秋整个人瞬间愣住，大脑一阵空白，该来的还是来了。然而罗隐却没有了下一步的动作，这让洛千秋微微一愣。此时罗隐忍不住在心里叹气道：“哎，真是可惜，这么美的人儿，今天却不能吃。鬼知道那须弥结印的修炼初期，三天内不行啊。须弥结印的真正来历是无上佛法，开始修炼后，修炼者三天内和太监无疑。”需要让须弥之意浸透全身，将结印彻底印烙在体内，与自身合二为一。在此期间，无法昂首阔步，只能低眉顺手。所以罗隐只是占了点便宜，没有进行下一步。不过饶是如此，也是让洛千秋羞躁不已。在罗隐没有继续后，他连忙脱离他的怀抱，站在了一旁，俏脸通红，一言不发。罗隐笑了笑，怎么这么紧张？不是说任凭我处置吗？洛千秋沉默片刻，支支吾吾道：“我我。”罗隐摆了摆手，行了行了，我又不是要吃了你，给你点惩罚，让你尝尝记性就可以了。洛千秋闻言，似乎明白了罗隐的意思，顿时松了口气。紧接着，罗隐又说道：“不过这点补偿可不够，我需要你们给我一样东西。”洛千秋冷静下来，正色道：“请说。”罗隐取出一张纸，在上面写了几样道姑让他寻找的祭炼法器的材料，只是其中几样并不是像玉龙仙髓那般珍贵的，不然的话，扶摇圣地肯定拿不出来。这上面的东西，只要给我一样，这件事就这样过去了。洛千秋看着纸上的材料，美眸微亮。这紫魄经，前几日有个长老刚从一处秘境中带回来，上交给了圣地，可以送给公子。哦，这要求。罗隐也是有些意外，没想到还真有。既然如此，那你就去帮我拿来吧。今天能交给我吗？洛千秋点了点头，自然没问题。罗隐摆了摆手，行，那你去准备吧。洛千秋应了一声，红着脸，迅速离开了这里。罗隐望着他离去的背影，笑了笑，无奈的摇了摇头，走出了房间。看着从房间出来的罗隐，林清雪忍不住阴阳怪气一声：“还有到嘴的美人，我们的罗公子竟然没吃，什么情况？改变心性了，还是说不行了？”此话一出，罗隐脸色顿时一变，最后一句简直就是说到了。他现在的痛楚，哪壶不开提哪壶，这不是揭他现在的伤疤吗？不给点教训尝尝的话，他是越来越没大没小了。谁才是公子？谁是侍女？什么师尊？那是什么东西？好吃吗？哼，你进来试试，不就知道了。罗英冷哼一声，一把将他拉进了房间里。林清雪顿时惊呼一声，万分不解，自己不就是调笑了一声吗？至于反应这么激烈吗？可惜说者无意，听者有心啊。半个时辰后，林清雪从房间里走了出来，此时她神色有些不太对劲。心中又羞又骚，到底谁才是师尊？为什么自己会被那家伙反过来教训？而且自己除了一开始有些生气以外，后面竟然丝毫提不起脾气来，真不知道这家伙哪来的那么多花样。这也行，清雪姐姐，你这是怎么了？为什么不敢走路啊？哎呀，你是被公子打了吗？脸上为什么有巴掌印啊？灵儿见林清雪出来后，连忙上前关心道。单纯的他根本不明白发生了什么。林清雪顿时俏脸一红，眼神躲闪道：“没没事，我说错了话，当然要受到惩罚，不过无伤大雅。”别担心了，罗隐此刻心情大好，他已经确定了林清雪的特殊属性，接下来的方向也是大致确定了。此时听着灵儿和林清雪的交谈，他淡淡的说道：“灵儿，带着清雪去处理一下吧。”灵儿怯生生的看了眼罗隐，低声道：“公公子，以后灵儿要是说错了话，公子能不能轻点？”此话一出，罗隐和林清雪二人都是顿时一愣，随后罗隐哑然失笑道：“你想什么呢？别听清雪胡说，我只是帮他淬体而已。你们二人的情况不一样，你不用经历的。”虽然解释的很牵强，但灵儿并没有再多说什么。点了点头，便带着林清雪去处理痕印了。二人走后，罗隐看向趴在院子里，百无聊赖、毫无鲲鹏姿态的鲲鲲。此时的鲲鹏是一只大鹏鸟的样子，体型并不算大，乍一看似乎和普通的妖兽没什么区别，但若是释放灵魂之力去感受的话，便能感受到它浑身充斥的那澎湃的混沌之力，以及鲲鹏独有的苍茫气息。罗隐看了一会后，便朝着他走了过去。见罗隐过来，鲲鲲立马起身，扇动着翅膀，身形不断缩小，飞到了罗隐的肩头。罗隐和他心有灵犀，彼此之间都能感受到对方的想法。坤坤在蛋里的时候得到了罗隐林海的酝酿，因此已经把罗隐认定为了唯一的主人。至于为什么帮灵儿和林清雪，那还是因为他们和罗隐亲近的缘故。坤鹏一族作为上古神兽，早在荒古时期便因为一场大劫难灭绝了，包括真龙、凤凰等一众神兽在内，也多了无踪迹。如今现存的妖兽中，能有一丝神兽血脉，便极其珍贵了。而那些神兽所留存下来的东西，也是让人垂涎三尺。例如凤凰的七彩神羽、真龙的逆鳞等等。而罗隐要到西玄境去寻找的玉龙仙髓，便是上古神兽真龙一脉的玉龙一族中实力强大玉龙留下的脊髓。本来道姑并没有觉得罗隐能找到这样东西，所以还给了他一份备用的材料，但是效果却要弱上许多。没想到还真让他碰到了。等洛千秋给他拿来紫魄经后，就能动身前往西玄境了。
。公子，你为什么要给这只神兽起名叫坤坤啊？为什么不叫鹏鹏啊？傍晚时分，罗隐三人坐在紫竹林的院子中，灵儿一边往罗隐嘴中喂着葡萄，一边看着罗隐怀中化形变小的鲲鹏，疑惑道：“罗隐笑了笑，在我闭关的时候，你们遇到了危险，危难之际，他破壳而出，扭转乾坤，自然就叫坤坤了。”灵儿歪了歪脑袋，那为什么不叫钱钱？罗隐轻笑着摇了摇头，目光看向天边，神色有些向往道：“因为我曾经一个故人。”就叫坤坤，行了，不说了。洛千秋来了，我们也该离开了。不等二女反应过来，罗隐便起身朝着院子外走去。坤坤则是站在了他的肩头。刚出院子门口，洛千秋的身影便出现在了罗隐面前。再次见到罗隐，洛千秋忍不住俏脸一红，接着下意识的看了一眼他肩头上的坤鹏幼崽，怎么也想不明白，罗隐为什么能驯服一只上古神兽。罗公子，子破金我给带来了，你现在这是要离开了吗？洛千秋收回目光，看向罗隐说道。罗隐微微颔首，我要去西玄境的大罗古朝一趟，等会先回太医圣地处理点事情。大罗古朝，洛千秋美眸中闪过一抹诧异，问道：“公子去大罗古朝是要？那边有我需要的东西，我要去买下来。”罗隐随口说道。洛千秋见罗隐不想细说，也不再追问这件事，而是说道：“我这几日也要去大罗古朝，要不我们一起可好？”“可以啊，北灵境第一美女相伴，罗某自然不会拒绝。”罗隐微微一笑，再次从罗隐口中听到“北灵境第一美女”这个称呼，洛千秋俏脸一红，心里生出一股别扭的感觉。他连忙将这些情绪挥去，说道：“那好，我去准备一下。”等你回太医圣地处理完事情后，来我扶妖圣地，我们这里有传送法阵。罗隐摆了摆手，这次就不用传送法阵了。不用传送法阵，那怎么行？北灵境和西玄境之间有着近海相隔，在海域之中丝毫灵力施展不出来，就算是虚神境的去了，也飞不过去啊。洛千秋黛眉微微一皱，忍不住说道。罗隐笑了笑，那你知道北灵境和西玄境之间的那近海叫什么吗？洛千秋愣了一下，还没反应过来，林清雪便开口说道：“北冥。”罗隐点了点头，没错。那你知道北冥里曾经居住着什么吗？林清雪忽然想到了什么，美眸放出一道金光。鲲鹏一族，洛千秋也是瞬间反应过来，看向了罗隐肩头的那只懒洋洋的鲲鹏。虽然他丝毫没有洛千秋想象中那种神兽威严神武的姿态，但并不能掩盖他是鲲鹏一族的事实。即便他还是一只幼崽，但完全化为鹏鸟后，承载他们几个人还是游刃有余的。罗隐笑了笑道：“既然无法用灵力飞越北冥，那就用体力飞越，让鲲鲲回一趟他族人曾经所在的地方看一看，也让你们体验一下坐在神兽身上的感觉。”这也是罗隐和坤坤商量好的，血脉的指引让坤坤对北冥十分向往。洛千秋美眸微颤，坐在神兽的身上，被上古神兽鲲鹏在意图，他想都不敢想。鲲鹏这种存在，要是放在扶摇圣地，绝对会成为圣地神兽，受万世供养。除了罗隐，谁还能把一只上古神兽当做宠物，当成坐骑？虽然很奇怪，但是这种事情发生在罗隐身上，再让人感到不可思议的事情都正常了。一日后，北冥上空，一只大鸟展翅翱翔，大鸟双翅展开，足有百丈之余，遮天蔽日。这只大鸟正是坤坤。此时，林清雪几人坐在坤坤的背上，罗隐站在坤坤的头顶，望向下方的北冥。昨天，罗隐跟林清雪二人返回太医圣地，林清雪变回凌霄尊者的样貌，在天机峰露了个脸，又跟圣主说了声他要和罗隐出去一段时间。圣主没有多问，只是提醒他们注意安全。罗隐则是给了圣主一个锦囊，让他帮忙在柳青禅从祖地里出来后交给他。他担心自己这次出行遇到一些麻烦后，无法短时间内回来。处理完一系列琐事后，罗隐便乘着坤坤，带上林清雪和灵儿，来到扶摇圣地，接上洛千秋，前往西玄境。至于米其林那边，洛千秋已经给压下来了。邱元清听到这件事后，反应十分平淡，并没有非要去找罗隐寻仇。罗隐自然也懒得搭理他，除非他自己自爆，否则罗隐是不会主动去对他出手的。此时的坤坤已经是他最大的状态了。刚出生两天的坤鹏，还达不到鹏之辈，不知其几千里也，怒而飞，其翼若垂天之云的程度。不过载着罗隐他们，还是绰绰有余。望着下方的北冥，罗隐感受到了坤坤内心中的波动，他似乎是感受到了族人的气息，尽管十分微弱，但实实在在,在的就在下方。嘎嘎，坤坤情绪有些激动，忍不住啼叫两声，声音直冲云霄，略显悲凉。罗隐盘腿坐了下来，轻轻的抚摸着他的头，道：“不要太悲伤了，要是想弄清楚你的族人消失的真相，就好好活下去，努力的去变强。”坤坤没有回应，但罗隐能感受到他心中的那份悲凉减弱了几分。三女看着罗隐，忽然发现此刻罗隐的背影也是有那么几分萧瑟，让人琢磨不透。罗隐眺望远方，在心里悠悠的叹了口气：“坤坤没有了族人，他何尝不是呢？这个世界虽然有人类，但准确的来讲，和他并不是一种人。”差别相当大，摇了摇头，将这些事情抛之脑后，罗隐转身看向三女，到西玄境后，不要让别人知道我叫罗隐。为什么？三女都是有些疑惑，他们又不是去执行什么秘密任务，为什么还要隐姓埋名？罗隐没有解释。别问为什么，我现在名叫陆隐，是一名世家公子。你们两个则是我的贴身侍女。至于你，罗隐说着看向洛千秋，你随便。要是你不想隐藏身份的话，我们两个的关系就说是我父亲和你父亲是朋友，碰巧在西玄境遇上了，就一起结伴行。洛千秋点了点头，我的身份没法隐藏。大罗古朝有认识我的人，嗯，那就这样。罗隐点了点头，回到了坤
，但知道玄天塔里封印着雪明的其他雪明肯定会关注这件事。到时候若是知道了罗隐就是那个炸毁玄天塔的人，罗隐恐怕会被他们缠上，道姑的玉佩都不顶用。半日后，西玄境大罗古朝天香楼，一个身穿白衣、手拿折扇、风度翩翩的男子出现在了天香楼的高台处。林先生出来了，林先生终于来了。他三日前说今天说新书，而且还是他自己写的。我这三天可是辗转反侧，彻夜难眠啊！对啊，对啊，上本书属实有点无聊，不过这次定然不一样了。还记得林先生三日前的预告吗？这怎么可能忘记？一粒尘可填海，一根草斩尽日月星辰，弹指间天翻地。这是何等的霸气啊！我甚至都能从中参悟几分修炼之意。你可得了吧？就你那天赋，还是老老实实回家喂猪吧。不过这大荒传的预告确实吸引人。林凡面带微笑的站在高台处，看着天香楼里的听课们。这几日的说书，他发现这个世界的文学并不发达。之前说书的内容都是龙傲天文章，都能吸引很多听课。而自己整理的大荒传，仅凭借那几句霸气侧漏的话。就拿捏住了这些家伙的内心，想来里面的剧情更能牵住这些听客们的情绪。砰！林凡拿起醒目，在桌上一拍，众人瞬间安静下来。只听林凡说道：“那么好，咱们接下来所要说的内容就是《大荒传》的第一回——天才少年。话说，在那乱古纪元末法时代，下界八域的荒域当中，有一名为十国的古国，在这个国家中，诞生了一位为修道而生、为应劫而至、杀到世间无人敢称尊的存在。这是林凡整理的顺序。说书不像看书，若是一开始就说十村的事情。”恐怕没几个人能听进去，都会感到有些无聊。因此，林凡要先把众人的情绪拉进去，让他们产生强烈的期待。接下来，他说到了天生重瞳者十亿的诞生，说到了天生神力者十号的出现，让众人对这两个神秘的少年产生了强烈的好奇。随后，他又说到了十亿同树大长，发现了十号体内至尊骨存在，说到了十亿将此事告知母亲，他母亲震惊无比，众人反应十分激烈，听到一门双天交后惊叹无比。然而此时，林凡戛然而止，没没了。众人还有些懵逼，听得正嗨呢，咋就停了？林凡微微一笑，没了，什么啊？接下来发生了什么啊？十号怎么样了？是不是被重点培养了？就是啊，咋突然停了？正精彩着呢，这不气人吗？断章狗不得好死，日内瓦呀、啊，我钱都交了，退钱！众人情绪彻底被林凡调动了起来，说书点蹭蹭上涨。对于他们的谩骂，林凡只是一笑置之，反正他们也不是真的生气。过几天再开始说书，还是会屁颠屁颠的过来的。好了，诸位安静，预知后事如何，且听下回分解。三日之后。我们再来听《大荒传》第二回。林凡留下一句话后，便转身离去。大堂内只剩下了众人的愤懑之声。此时，一张桌子旁，这《大荒传》倒是有点意思，情节精彩，扣人心弦，和以前听过的那些话本有些不同。这林凡是个人才，一个脸上带着面纱，但仍旧掩盖不住他绝美姿色的女子，忍不住说道：“在他旁边还有一男两女，另外两个女子同样戴着面纱。”听到这话后，十分赞同的点了点头。而他旁边的男子闻言后，则是冷笑了一下，没有多说，只是微微眯起双眼。看向林凡消失的方向，哼，好一个大荒传，好一个，说人，好一个林凡，刚才还在感慨没有族人的存在，现在竟然就让我给遇上了。不过可惜了，罗隐也是没想到，竟然会在这里遇到气运之子，更是没有想到这个气运之子竟然和自己一样，是个从地球穿越而来的穿越者。不过想想也是，既然系统升级多了那一个系统剥夺的功能，想必也应该是穿越者，否则怎么会有系统呢？让罗隐意外的是，这个系统竟然是说书人系统，他之前也看过类似的系统小说。就是主角穿越后绑定了说书人系统，在客栈里说一些前世的经典小说，同林凡一样，获得说书点来兑换奖励。罗隐眉头微微皱起，这就有些难办了。有系统的主角，机缘大部分都是系统那边得来的，自己根本截胡不了啊！截胡不了，也就无法降低他的气运值。刚才罗隐查看了一下，林凡的气运值虽然没有苏晨一开始的高，但也有四千多，比他足足高了两千，这让罗隐有些难办。他尝试着询问系统，看看系统能不能给出方法。系统的声音在罗隐脑海中响起：叮。说书人系统需要说书内容引起听课情绪波动来获得说书点，宿主只需要将其原本能获得的说书点降低，就算是截胡机缘。罗隐顿时眼前一亮，还能这样？那就好玩了，嘿嘿，先让这家伙赚一波说书点，让他搞一点奖励，然后自己再通过剧透等方法，让听课的情绪波动没那么大。最后让林凡的气运值降到自己之下，再用系统的剥夺功能截胡他的所有奖励。不过剧透这种事情，罗隐自然不可能主动当着林凡的面去说，这种事情可以通过一传十、十传百的方式去做。公子。你对这大荒传感觉如何？此时，灵儿见罗隐有些出神，忍不住问道。罗隐回过神来，微微一笑，确实是旷世奇作。不过，我想我应该猜到了后续的一些剧情。林清雪瞥了他一眼，说道：“就知道吹牛。这大荒传和我看过的话本小说完全不同，根本猜不到下一步的发展。你怎么可能猜到？”罗隐饶有兴趣的看着他。哦，是吗？既然你认为我猜不到，那我们打个赌如何？林清雪见罗隐如此自信，沉默了一下，最终还是点头应了下来。赌就赌。他根本不相信罗隐会知道这大荒传的后续剧情，他才看了几本话本小说，反正在他的印象里一本没有。至于他印象为什么那么深，因为在之前罗隐修为一直不长
林清雪有想过让他走纹路，可是给了他几本书后，他竟然一点也看不进去，甚至就连林清雪最喜欢的画本小说都看不进去。所以林清雪断定罗隐根本不懂套路，更何况这《大荒传》也并没有按套路出牌，更不可能猜到了。好，既然如此，我若是猜中了后续剧情，你就陪我玩前两天我们玩的那个游戏。罗隐坏坏的笑道。不等林清雪说话，洛千秋便好奇的问道：“什么游戏啊？”罗隐看了他一眼，挑了挑眉：“强化版，双人成型。”洛千秋没听懂，还要询问，却被林清雪打断。玩就玩，那要是你没猜中呢？罗隐耸了耸肩，没猜中，没猜中，我就陪你玩喽。你，林清雪银牙紧咬，娇怒道：“你别耍无赖，要是你输了的话，就就就让我主动三天。”呃，我的意思是你当侍女，我当公子，听我安排。见罗隐眼神变得不对劲起来，林清雪连忙补充了一句。罗隐笑着点了点头，当然没问题。他忍不住在心里道：“这所谓的大荒传，我看了不下五遍了，我还能记不住？小样，跟我玩，还是等着和我玩双人成型吧。”罗隐也没着急说出接下来的剧情。反正听周围的人说，林凡三天一说书，还有三天的时间，不急。此时，一个店小二站到了高台上，吆喝道：“林先生有话，三日之后不仅说书《大荒传》第二回，还要列当世新秀榜，排当世前十天骄，任凭各位指教不对之处。若是各位到时候对榜单不满意、不服，可以提出林先生一一解惑。若是林先生错了，本店奖励先级法器或功法一份。”此话一出，全场哗然，就连罗隐也是微微愣了一下，想不到这个林凡还搞这一出。这个消息很快便从天香楼传出，传到了大罗古朝各个角落，甚至传到了其他的宗门势力之中，引得不少人嗤之以鼻，也引得不少人想要在三日之后来天香楼看看这个所谓的林凡排的榜单到底准不准确。若是不准，定然让他好看。至于罗隐一行人，也是在天香楼住了下来。玉龙仙髓还没到拍卖的时间，这几天闲下来在大罗古朝散散心也不错。第二天，罗隐和林清雪三人行走在大罗古朝的都城街道上，感受着不一样的烟火气息。大罗古朝的都城要和大眼皇朝的布局有很大的相似之处。都是分了东西南北中五个区域，皇宫所在的位置是南边，其他的区域各有各的作用。不过大罗古朝存在的时间可比大眼皇朝要久远的多。不仅如此，在大罗古朝中，人类的身影也没有大眼皇朝多。和北灵境不同的是，西玄境这边人族占比不算是很多，除了人族外，还有石族、血族、夜族等等。而这大罗古朝则是半灵族所统治的势力。半灵族是一个和人类比较接近的族群，他们体内存在着兽灵之力，是一种独一无二的修道之路。一般来说，半灵族分为两种，一种外貌和人类有相似的地方。但身上有些肢体却更接近动物妖兽，比如肤白貌美、汹涌波涛的美女，却长着两条鸟兽的腿。这种一出生便拥有兽灵之力，所拥有的兽灵跟自己的外貌相关联。另一种是外貌，就是人类外貌，但体内并没有兽灵之力，需要通过幻灵仪式才能觉醒。不过这种半灵族有一定几率能觉醒十分强大的兽灵，他们大多都是皇室成员。而大罗圣典便是大罗古朝皇室成员的幻灵日，对于他们来说，甚至要比开国大典还要隆重。和大罗古朝交好的势力也都会赶来参加，他们也想见证一下。有没有皇室成员能觉醒强大的兽灵之力？五万年之前，就有一个皇子觉醒了真龙之灵，带领大罗古朝走上了巅峰，成为西玄境最强的一个势力。可惜那个皇子发生了意外，英年早逝，大罗古朝也就此衰败，从一个顶级势力逐渐掉落，成为了西玄境的一个中层势力。此次幻灵也代表着大罗古朝能不能再次崛起，因此如今城中的气氛已经严肃了不少。公子，你对这半灵族的少女也有兴趣吗？见罗隐在盯着一个半人不鸟的少女，灵儿忍不住出声问道，心里微微有些失落。果然，公子还是喜欢大一点的。不管是不是人族，罗隐收回目光，嘴角抽了抽。他只是第一次见到，有些好奇而已。他的 XP 还是比较正常的，别胡说八道。你公子，我又不是下半身思考的动物，还不至于见一个挨一个。再说了，这些胭脂俗粉还没灵儿漂亮，我有什么兴趣？罗隐先是瞪了他一眼，随后笑着说道。灵儿被他这么一说，心里忍不住一颤，俏脸微红，低了低头。快闪开，火流巨兽精了！小心！就在这时，一辆被一头通体火红、身材健硕的马驹所拉的车子，飞一般的朝着灵儿冲了过来。赶车的是一名中年男子，此刻一脸惊恐，想尽办法拉住马驹，马驹却根本不听他的使唤，依旧在横冲直撞。路人们连连闪躲，好几个摊位都被撞飞了。罗隐见状，一把将灵儿拉了过来，下意识的就想出手将这头火流巨宰了，让他不再乱跑。只是他刚刚抬起手来，他肩头的坤坤眼中就闪过一抹金光，浑身威压猛然射出。会会，火流巨眼中顿时出现了恐惧之色，惊叫一声后，竟然扑通一声跪在了地上。吱，他拉着的马车也是一个急刹，差点翻了过去。好在赶车人将车厢及时压住。呼！见火流巨停下，赶车人瞬间松了口气，随后连忙下车，也没有理会罗隐几人，而是对着车厢跪了下来，请罪道：“火流巨受惊，在下失责，请小主责罚。”罗隐几人古怪的看着他，心想着车厢里坐着的什么人。这时，车厢里传来一道空灵的声音：“没没事，不怪你，多多亏了这位公子，先去谢谢人家。”声音虽然十分空灵，但却也有些轻柔，可以很明显的听出来，里面坐着的是一个大家闺秀。洛千秋听到这声音，柳眉微微皱起，似乎是在思索着这声音主人是谁。多谢诸位相助，这火流居平日里被驯服的挺听话的，不知为何突然暴走。赶车人转过身来，对着罗隐几人深鞠一躬。
罗隐摆了摆手，刚要说话，洛千秋忽然开口道：“车厢里坐着的可是雨柔公主。”此话一出，车厢里那人连忙出声：“不不不是我！”噗嗤，洛千秋闻言顿时笑了出来，就连罗隐他们也是嘴角微抽，这掩饰的有点。雨柔妹妹，我是你千秋姐姐啊！洛千秋此时开口道：“千秋姐姐。”车内声音再次响起，车门帘被拉开一条小缝，一只眼睛出现在了后面。洛千秋见状摘下面纱，露出那张绝美容颜。路人见了后，顿时停下了脚步，瞪大了双眼：“真是千秋姐姐！”萧雨柔立马一喜，连忙招呼洛千秋到车厢一叙。洛千秋微微一笑，踏入车厢。罗隐几人则是在外面等待了起来。公主，看样子和洛千秋关系好像还不错。过了一阵后，罗隐几人和萧雨柔还有他的贴身丫鬟出现在了一间茶楼的包厢之中。看着眼前这个面带羞涩的大眼萌妹，罗隐感到有些意外。没想到这个公主竟然这么漂亮，丝毫不输林清雪，而且还是那种童颜。最要命的是，她是罗隐目前见过最波澜壮阔的女子了。灵儿注意到罗隐那惊讶的眼神，抽了抽鼻子，在心里忍不住道。这回公子好像真的感兴趣了。呜呜，灵儿又输了。这位是我父亲一个好友的儿子，陆影。陆公子，她是大罗古朝的小公主萧雨柔。嗯，性格有些内向，平日里很少与人说话，因此说错什么，还请公子不要见怪。洛千秋介绍道。罗影微微点了点头，这一点他也是看出来了。这萧雨柔是个社恐，此时坐在那边，低着头，一言不发的看着自己的脚。不对，他这个角度应该看不到自己的脚，被挡住了。哎，对了，雨柔，你不是很少出宫吗？这次出来也没带几个护卫。是怎么回事啊？洛千秋忽然想起了什么，问道。刚才在车厢里，二人也没有细谈，只是简单的聊了两句，就来到了这茶楼里。我我是偷偷跑出来的。萧雨柔跟罗隐几人还不熟，支支吾吾半天才说出这话来，仿佛像是做错了事的孩子一样，头都不敢抬起来，一脸羞红。洛千秋诧异道：“偷偷跑出来的？不是你为了什么？竟然敢偷偷出宫？马上就要进行换灵了，你现在出宫，你父皇那边不得急死啊！”他怎么也不敢相信，平日里连房间都不喜欢出去的萧雨柔，竟然敢自己偷偷出宫。宫外面到底有什么东西吸引着他，让被人误会都不敢反驳？性子十分柔弱的他，敢做出这种事情来？萧雨柔抿了抿嘴，沉默了半晌后，终于说道：“大荒传。”洛千秋皱了皱眉：“大荒传，你是为了听大荒传才出宫的？”萧雨柔点了点头。洛千秋诧异的看着他，平日里对什么都不太感兴趣的雨柔公主，竟然对一个画本小说起了兴趣，甚至不惜出宫。不过这大荒传的确挺吸引人的。罗隐喝了口茶，笑了笑，淡淡道：“大荒传，一个听一回就能猜到后面剧情的画本小说罢了。”至于如此吗？此话一出，萧雨柔顿时抬起头来，社恐神态消失，不乐意的说道：“大荒传，精彩绝伦，剧情让人琢磨不透，怎么可能如你所说，听一回就能猜到后面剧情？你不要乱说了。”这一番话说出来，他似乎是用了很大的勇气。说完后，俏脸憋得通红，如受惊了的兔子般低下了头，把头埋了下去。平日里，他对什么事情都没有兴趣，好不容易从工人口中听说了这大荒传，如今却被人如此贬低，他属实有些生气。罗隐笑了笑，摇了摇头，他说出这话，自然是有原因的。这萧雨柔是个女主。而且刚才罗隐推演了一番他的人生，有些事情需要布局下来。此时他开口道：“听你这话，好像不相信。要不我们打个赌如何？”此话一出，众女都纷纷看向他，不知道他又在打什么鬼主意。林清雪见他如此自信的样子，难不成他真的知道后续故事？萧雨柔抬起头来，看向罗隐，没有吱声。罗隐继续说道：“你想想，若是你赌的话，我真猜中了，你就算是输了，以后我也能提前告诉你《大荒传》的剧情，不用一次等三天这么久，何乐而不为呢？况且赌注我设的赌注。”也不会让你太过为难。萧雨柔眼眸微亮，好像有那么几分道理。林凡三天一说书，一说就那么一点，实在吊人胃口。若是罗隐真的知道后续剧情的话，就算有出入，但只要精彩，他也乐意去听啊。还不用等三天，他也没有去考虑罗隐能在这里待多长时间。既然他是和洛千秋一起的，那起码还得将近一个月才能离去。一个月的时间足够他从罗隐那听完《大荒传》了。赌赌什么？萧雨柔问道。罗隐笑了笑道：“若是我猜中了后续的剧情，你就答应我一件事，放心。”这件事不是要你身子这种低俗粗鄙之事，我自有分寸。若是没有，我可以答应你一件事。萧雨柔沉默了片刻，道：“我需要你答应我一件事干什么？我我又没什么要你做的。”此时，洛千秋插嘴道：“雨柔，你相信我吗？”萧雨柔转过头来看向洛千秋，千秋姐姐是雨柔唯一的朋友，雨柔自然相信。那好，你若是相信我，就答应他，让他答应你一件事，对你来说百利而无一害。”洛千秋正色道：“开什么玩笑？让罗隐答应一件事是多么真。”洛千秋岂能不明白？好。那就赌。萧雨柔愣了一下，最终点了点头，选择相信了洛千秋。罗隐一笑，喝了口茶，道：“既然如此，那我就先来透露一下后续剧情。”此话一出，众女顿时打起精神来。林清雪忍不住开口道：“一门双天骄，石府是不是崛起了？是不是把十亿和十号重点培养了？”灵儿也是说道：“应该是吧，毕竟两兄弟感情这么好，十号这么可爱，肯定更多人疼爱了。”听到他们两个人的猜测，罗隐微微一笑：“这就是这一届人的想法。虽然他们平日里修行之中的勾心斗角不少，但是画本小说却平铺直叙，丝毫没有转折。”在他们看来，关系如此好的两个孩子，定然会受到重点培养。你们都猜错了，接下来的剧情是这样的。罗隐也没有卖关子，
，直接将后面的一部分剧情说了出来。怎么可能？十亿的母亲这么歹毒，竟然对一个还不到两岁的孩子下如此毒手？他不是很照顾十号吗？当罗隐说出十亿母亲带着十号进入地宫，把十号的至尊骨挖出来，放入十亿体内后，众女都是一脸错愕，林清雪更是忍不住质疑出声，就连萧雨柔都忍不住说道：“十号这么可爱，为什么要伤害十号？没想到十亿这么小的年纪也有如此心思，好可怕。”洛千秋也是啧啧出声：“那十号死了吗？”这么小的年纪，经受这种痛苦，应该撑不住吧？他父母回来后，是不是替他报仇了？十一的母亲应该死了吧？灵儿忍不住连连发问。罗隐笑了笑，摇头道：“死倒是没死，而且十号的父亲回来后，也在石府大闹了一番，但是却被人给压住了，最终只能带着小十号离开了石府。”众女心中一痛，有些替十号感到可怜。小小年纪就经历这种事情，最终落得一个这种下场。行了，我就先剧透这点，至于准不准，三日之后自然会见分晓。别忘了我们打的赌，你们可以先在这里讨论一番，我出去马上就回来。罗隐没有继续说下去，而是提醒道，随后起身离开包厢，在角落里改变了一下容貌后，走出了茶楼。此时，包厢里，你们说陆公子猜得准吗？洛千秋率先开口道。林清雪柳眉微微皱起，抿嘴道：“不清楚，不过细细想来，那也是修炼的世界。虽然这剧情残酷了一点，但也不是真实。罗隐要是真猜中了，他又要被他玩游戏。”萧雨柔此刻也没有那么紧张了，低声说道：“不过就算陆公子说的很有可能，但他毕竟不是林先生，就算真实，但可能和林先生所想的剧情也有出入。”嗯，反正三日之后就能知道准不准了。要是准的话，还能从公子那听故事。嘻嘻，灵儿倒是没想那么多。与此同时，罗隐来到了一条偏僻的胡同里，找到了一个之前注意到的小乞丐，拿出几颗零食交到小乞丐手中，接着和他说了一下《大荒传》的后续剧情，让他两天之后帮忙传播出去。《大荒传》如今风靡大罗古朝，小乞丐虽然没有真正听林凡讲过，但也道听途说了不少。在灵石的诱惑下，立马答应了下来。罗隐笑着转身离去。针对林凡的第一步，就从这里开始。回到茶楼包厢。众女已经没有再讨论关于罗影剧情猜测的话题了，而是东一扯西一扯的闲聊着。萧雨柔坐在那里，睁着大眼睛，仔细的听着，也没有插嘴的意思。她和林清雪二人还并不熟悉，说不上话来。就算是和洛千秋熟悉，实际上在二人单独相处的时候，话题也很少。他就是这样的一个人，不善于交谈。倒是他的那个贴身丫鬟，还能时不时的说两句话。罗影进入包厢后，看了众女一眼，目光停留在了洛千秋身上，问道：“天星拍卖行在什么地方？”天星拍卖行。洛千秋听到后愣了一下，随后道。就离天香楼不远，是大罗古朝，乃至西玄境内都排得上名号的一家拍卖行，所拍之物大都是奇珍异宝。你所要的东西就在那吗？罗隐点了点头。既然不远，那就好说了。这次扶摇圣地来大罗古朝的人里，不光只有洛千秋，那个薛红玉才是带队长老。只不过洛千秋没有跟随队伍一起罢了。五天之后才是玉龙仙髓拍卖的日子，他必须要从薛红玉手中将其抢下。不过陆公子，你若是要去天星拍卖行的话，需要获得一定的资格。洛千秋开口提醒道。哦，还需要获取资格？罗隐有些意外。洛千秋微微颔首，若是平日里的拍卖的话，倒是不需要。不过想来，你应该是奔着五日之后的天星盛会去的，那就需要获取资格了。罗隐点了点头，想必这天星盛会应该就是一场比较盛大的拍卖，所拍之物也都是十分珍贵的。不然的话，也不用这么麻烦。天星拍卖行恐怕是担心有些毫无资产的人混入进去，占着茅坑不拉屎。资格怎么获取？在天星盛会开始前，去天星拍卖行验明资产即可。只要临时的拥有量达标，或者有能和所拍之物相媲美的奇珍异宝，都可以获得资格。洛千秋解释道。罗隐微微颔首，既然如此。那我就抽个时间，在天星盛会开始前去把资格获取了。说着，来到了桌边坐下。灵儿给他斟上了一杯热茶，他端起茶碗来，轻抿一口后，看向萧雨柔，问道：“雨柔公主，过几天不是大罗盛典吗？你现在跑出来，宫里那边怎么办？”萧雨柔和罗隐对视了一下，随后又立马移开目光，开口道：“我不想进行幻灵。”众人微微一怔，诧异的看向他：“为什么？”萧雨柔抿了抿嘴，说道：“我我怕死，怕死。”罗隐皱了皱眉：“这幻灵一事还有危险，还能死人。”此时，洛千秋开口替萧雨柔说道。雨柔平日里身子骨就弱，他的一个皇叔拥有望天犬的兽灵之力，可以推演未来一脚。据他所说，雨柔在幻灵仪式上进行幻灵的时候，会承受不住兽灵的威压而死。哦，罗隐眼眸微亮，推演未来一脚，还有这种人？不过他所推演的结果怎么和自己看到的不太一样呢？那你就不去进行幻灵仪式了。罗隐没有过多纠结，而是看向萧雨柔，问道。萧雨柔低下了头，我不想去，但是要看我父皇的意思。他可能会要求我去，因为我皇叔的推演之力，十次成功一次，他很难相信。罗隐嘴角微微一抽。合着不是百分百准了、啊？看来是这妮子太过胆小，才宁可信其有，不可信其无的。罗隐摇了摇头，也不再去多问这件事。反正距离大罗盛典还有几天，有些事情用不着着急。行了，既然你也要去天香楼暂住几天，那我们就一起回去吧。罗隐起身，准备回到天香楼歇歇。茶楼外，一行三人朝着茶楼走去。为首的是一个看起来有些傲然的青年，在他身后还跟着一个仆人和一个老者。青年身穿一袭青衣，腰间别着一把长剑，一边走着一边笑道：“本公子要看看，过两天的星宿榜上有没有我的名字。”要是没有的话，本公子一剑砍了那个叫林凡的家伙。仆人上前一步，恭维道：“少爷剑术超群，
剑术最强，甚至能越级挑战圣能境强者，绝对能上榜。青年名为陈玉峰，是南明境天剑派的少主，一手剑术超群，在南明境可谓是无人不知。不过却十分自傲，性格也特别跋扈，总是爱沾花惹草。在南明境听闻有人要排列星宿榜后，闲来无事的他便决定前来一听。这消息自然是林凡让天香楼散播出去的，知道的人越多越好，只有这样他才能获得足够多的说书点。虽然不少人把这件事当成了个笑话。但在听说质疑成功后，有仙级宝物可以获取，就算是笑话，也愿意来凑一番热闹。当然，大部分天骄看不上这仙级宝物，所以现在来到大罗古朝的，到时候很少能有上榜的。陈玉峰一行人刚到大罗古朝的都城，准备先找间茶楼歇歇脚，还没等进门，便看到茶楼里走出来了一男五女，其中四个女子都是脸戴面纱，掩盖着真容。陈玉峰根本就没有注意到那男的是什么样子，他的目光全被其中一个女子给吸引住了。好大，好美，少爷都戴着面纱，你怎么看出美的呀？一旁的仆人也是目不转睛地问道。陈玉峰冷哼道：“有这种身材，脸还重要吗？”仆人若有所思的点了点头，说道：“可是少爷，他们好像名花有主了呀。”那个男人，你懂个屁！那男的的确和这几个女的有关系，但有那种关系的，只不过是其中一两个而已。看他们的眼神就能看出来，本公子看上的那个，绝对和他关系正常。不信的话，看本公子上去试探一番。”陈玉峰说着，整理了一下衣着，脸上挂着自信的笑容，朝着刚从茶楼出来的罗隐几人走了过去。来到萧雨柔面前，他面含微笑道：“这位姑娘。”在下南明境天剑派少主陈玉峰，不知有没有机会和姑娘认识一下。此话一出，另外几女都是柳眉微微皱了一下。罗隐则是饶有兴趣的看着这个家伙，停下了脚步，看着自己面前突然出现的男人，萧雨柔娇躯一震，如同一只受惊了的兔子，躲到了自家丫鬟身后。这位公子，你未免有点太不礼貌了吧？洛千秋挡在了萧雨柔和他丫鬟身前，冷冷的盯着陈玉峰。陈玉峰听到洛千秋的声音，瞬间眼前一亮，开始上下打量起来了。洛千秋，他是一个好色之人，他的脾性在南明境，但凡是听说过他的，都很清楚。感受着陈玉峰赤裸裸的眼神，洛千秋黛眉微皱，偷偷的瞥了一眼罗隐，却发现罗隐正抱着膀子，看着一旁的那个老者。老者身穿一袭黑衣，头发乌黑，但脸上却已布满皱纹。饶是如此，也给人一种精神抖擞的感觉。是个高手。罗隐瞳孔微缩。这个老者的境界是圣能境巅峰，但给人的感觉比北灵境的刚迈入封侯境的强者还要强上不少。果然，北灵境和其他几境是无法比的。在北灵境，封侯境的强者在一宗之中，身份地位都不菲了，在这里却只是一个随从。不过罗隐并没有放在心上。若是以前，他对上这种强者可能会比较吃力，但现在他有了上古秘术，还有了镇玉神体，对上了的话，胜算还是比较大的。这陈玉峰最好别将心思打在灵儿和林清雪身上，否则的话，罗隐眼中闪过一抹厉色。此时，周围已经有不少人驻足观望起来。有的人听到陈玉峰的身份后，一些也是从南明境来的，认识他的人都暗暗后退，不想让自己惹祸上身。天剑派在整个南明境都是首屈一指的存在，其宗主更是目前南明境第一剑修，曾经在中州境也是闯下过一番名堂。虽然是名门正宗，但这个陈玉峰的为人实在有些不堪。奈何他父亲又是天剑派宗主，极其护犊子。此时见他又盯上了这几个女的，这些人都暗暗摇头。这么漂亮的姑娘，可惜了。姑娘，本少爷很实在，一晚上一份仙级功法或者宝物，如何？陈玉峰嬉笑着说道。他已经感受出来了，这几个戴着面纱的女子，恐怕都是倾国倾城之容。若是能同时，洛千秋银牙紧咬，信不信我撕烂你的嘴？陈玉峰耸了耸肩，毫不在意的越过他，看向林清雪他们，各位姑娘。我的话对你们也同样有效，怎么样？有没有兴趣呢？此话一出，众女脸色顿时一寒。林清雪看向罗隐，眼神有些不满，似乎在说：“这你能忍？”罗隐也是轻笑着摇了摇头，上前一步，拍了拍陈玉峰的肩膀，开口道：“我说这位兄台，当着我的面聊我的女人，是不是有些不太好？”陈玉峰眉头皱起，转头看了罗隐一眼，不悦道：“说吧，你是什么身份？背后的势力是什么？”罗隐淡淡道：“北灵境来的孤家寡人一个。”陈玉峰闻言，顿时嗤笑一声，一下子变得十分不屑起来：“北灵境。”就是那个最强的势力中的最强者，也不过是封王境的地方。古老，还不把这家伙带走，他打扰到本少爷了。陈玉峰看了一眼那个黑衣老者，说道。古老闻言，身形一闪，来到了罗隐身旁，一把抓住罗隐的肩膀，道：“小友，跟我来一趟吧。”话音落下，二人身形顿时消失。众女一惊，有些没反应过来罗隐跑哪去了。而围观的人群中，有人啧舌道：“哎，又开始了。每次遇到有主的女子，都会让古老将她男人带走，教训一番后，便会乖乖听话。这个我也听说过，据说古老有一秘宝。”可以画出一道异空间，将他人封锁在里面，谁也不知道里面发生了什么事。不过出来后，他人非死即伤，太嚣张了。难道今天这几个女子就要惨遭毒手了吗？哎，太可惜了。听着周围的议论声，萧雨柔脸色顿时苍白无比，灵儿也是有些害怕。只有洛千秋和林清雪还算是冷静。哎，你们要是有点背景的话，我还可能会放你们一马。不过你们却是从北灵境来的，那对不起了。陈玉峰冷笑着看向他们，脑海中不断的幻想着晚上的事情。在他看来，罗英已经是死人一个了。然而就在此时，周围空间忽然发出一声闷响。扑哧！紧接着一声清脆的破碎声响起，咔嚓，砰！空间忽然碎裂，罗隐的身影出现在了空地之处，在他的
。众人顿时瞪大了双眼，惊恐万分的看向罗隐：“这是什么情况？不好意思，下手有点重啊，他可能废了。”罗隐很是随意的说道，随后把古老扔在了地上，心中却是一阵恶寒：“妈的，这老东西竟然是个 gay， 自己差点就落在他手里了。还好那一空间里能隔绝外界，罗隐在他冲上来的时候，二话不说，直接祭出混元剑胎。”接着还不放心，又施展镇玉神体，运转虚弥结印。虽然体内的灵力消耗的十分迅速，但也以一种摧枯拉朽的姿态，直接将这老东西给镇压住了。看着像条死狗一样的老陈玉峰，眼中闪过一抹忌惮，有些惊恐的看向罗隐。古老的实力，他比谁都清楚，怎么可能这么快就败了？还是败在一个如此年轻的人手中？他不是北灵境的人吗？北灵境有如此天骄？还是说他在说谎？陈玉峰咽了咽唾沫，望着罗隐，沉声道：“你，你究竟是何人？”罗隐露出一副人畜无害的笑容。不是说了吗？北灵境的孤家寡人一个罢了。好了，现在我们该谈谈你觊觎我女人的事情了。陈玉峰此时看向罗隐的眼神已经变得畏惧了起来。虽然他在南明境年轻一代中剑术无敌，但是自己有几斤几两还是清楚的。越级挑战圣能境强者是不错，但那圣能境强者也不过只是刚迈入圣能境而已。但古老可是圣能境巅峰的存在啊，而且是处在圣能境巅峰很长一段时间，实力是可以媲美封侯境强者的。就算是他在古老面前，恐怕也撑不过一炷香的时间。可就是这么一个高手，竟然不过数息。就被眼前的这个年轻人如临死狗一般的从异空间之中拎了出来。北灵境能有如此天骄，他为什么闻所未闻？陈玉峰盯着罗影看了良久，随后深吸一口气，沉声道：“这位道友，你可知你已经惹上我天剑派？”罗影冷笑的看着他，本以为纨绔子弟不多，没想到这刚出门就碰上一个。你觉得，既然我都已经下手了，我还会畏惧你背后的天剑派？陈玉峰瞳孔微震，似乎觉得罗影这话说的没毛病，毕竟自己一上来就抱上了宗门，周围人一些南明境的人也有不少认出了自己，可面前这人非但没有忌惮。反而下如此重手，他为何有恃无恐？难道他在骗人？他根本不是北灵境之人。这时，罗隐的声音再次响起：“当着我的面调戏我的女人，我没有直接杀了你，已经横给你天剑派面子了。现在给你两个选择：第一，跪下道歉，不可能，阁下不要欺人太甚。此事是我不对，我陈玉峰可以认栽道歉，但绝对别想让我跪下。我天剑派在南明境也是有几分实力的，阁下不要不识好歹。”陈玉峰此时已经收敛了几分，放在平日他是绝对不可能认错的。可现在古老重伤，眼前这人实力未知，这也不是在南明境。古老重伤，遇到真正强者的时候，没人能护他。但若是让他跪下，那怎么可能？他可是天剑派少主。罗隐轻笑着摇了摇头。既然如此，那只有第二个选择了。接我两剑，生死全凭你自己实力。陈玉峰微微一愣，周围人闻言也是哑然。你你确定？陈玉峰感到有些好笑。若是接罗隐两招的话，他可能还会有些忌惮。毕竟这家伙不知道用了什么歪门邪道，将古老给打成重伤。但若是两剑的话，他怎么可能害怕？别说南明境，就算是北灵境、西玄境，和他同年龄的人中，谁的剑术能比他还强？除了中州境某个妖孽外，眼前这人自然不是那个妖孽啊！周围人也是忍不住议论起来：这年轻人是犯浑了吗？和陈玉峰比剑术，就是，还是让陈玉峰接他两剑？怎么想的呀？可能他也害怕天剑派吧，只是想找个台阶下罢了。不过这年轻人到底什么身份？北灵境能有这种人才，恐怕不是北灵境的，应该是中州境某个大能之后吧？可就算如此，想两剑击败陈玉峰，怎么可能？你别忘了。古老可都被他瞬杀了，怎么没可能？啊？听着周围的声音，陈玉峰笑了。好，这可是你说的。接你两剑，两剑过后，恩怨一笔勾销。罗隐轻笑着点了点头。至于恩怨能不能一笔勾销，那就不是他所关心的了。想必这家伙不可能咽下这口气。道友，你们上刀处一战吧，别破坏了我这茶楼。此时，茶楼掌柜的出声说道。罗隐看了他一眼，点了点头，没有拒绝，脚踏神红，一跃而起，来到了万米高空。陈玉峰也不想浪费时间，身形一闪，来到了罗隐对面。一些有实力的围观者在地面看着不过瘾，也是飞到了高空，远远的观望了起来。陈玉峰眼中闪过一抹金光，沉声道：“出剑吧。”罗隐也不废话，云玉剑在手，一剑斩出，吭！凌冽恐怖的黄泉剑意瞬间弥漫在了万米高空之中。陈玉峰此时也是手持神剑，瞳孔中出现了一抹骇然。这份剑意比他父亲的还要恐怖，怎么可能？这人到底是谁？这么年轻就能领悟如此恐怖的剑意，为何闻所未闻？来不及多想，他必须接下这一剑。手中的神剑迅速挥出。两道比黄泉剑意要弱上不少的剑意合并，凌冽的剑气纵横万千，坑坑，瞬间碰撞在一起。然而陈玉峰的那两道剑意却没有撑过三息，便轰然崩碎。陈玉峰瞬间一惊，还不等他反应过来，砰！夹杂着黄泉剑意的万丈剑气横冲直撞，顷刻间划过天际，刺向陈玉峰的胸膛。陈玉峰大惊，暗道不好，连忙抬剑格挡。砰！一声脆响，他手中的神剑猛然破碎，罗隐的剑气轰在了他的胸膛。噗！陈玉峰顿时喷出一口鲜血。身形陡然下坠，重重的砸在了地上。看着陈玉峰坠落的身体，众人忍不住倒吸一口凉气，仿佛看怪物一般看向罗隐。一剑，这个年轻人竟然只用了一剑，就让南明境最负盛名的天骄剑修败了。陈玉峰甚至用了两道剑意，都挡不下来这年轻人的一道剑意，简直让人不敢相信。这年轻人绝对是中州境某个大能的子嗣。
感受着众人的目光，罗隐脸上十分平静。他也不担心自己的黄泉剑意被在场的北灵境的人认出来，因为他压根就没在外人面前施展过黄泉剑意，除了天魔宗那几人外。不过他们已经没了。至于扶摇圣地此番前来的薛红玉等人，还没到呢。看着捂着胸口、半跪在地上、嘴角渗出鲜血的陈玉峰，罗隐缓缓落地。他的目的已经达成了。针对林凡说书点获取的第二步，改变星宿榜上的排名。没错，这个陈玉峰的确是能上星宿榜，虽然只是第九名。罗隐这样做的目的，便是让他丧失第九名的资格。毕竟被一个没有在榜上的年轻人一剑击败，那这个年轻人肯定能取代这陈玉峰的资格吧？到时候必然会有人借此向林凡施问。林凡自然不明白这到底是怎么一回事，他也解释不清楚。从哪冒出来这么一个人？他看过几遍书都没有啊，最终只能让这个榜单显得没有那么准确。说书点自然会少很多，气运值自然也会下降。这一切在罗隐见到陈玉峰第一眼，推演了一下他的人生，得知他能上新秀榜后，便准备好了。罗隐在心里悠悠的叹了口气，无奈的摇了摇头。我也不想在这些人面前暴露实力来装逼啊，可是没办法啊，不让他们看到，又怎么能让他们质问林凡呢？公子的实力到底有多高啊？这个陈什么不是南明境第一天交剑修吗？为什么在公子手中一招都没有撑过去啊？灵儿满眼小星星的望着罗隐，一脸崇拜。林清雪撇了撇嘴说道：“他呀，鬼才知道他真正的实力呢，能把一个圣能境巅峰的强者秒杀，这才是最恐怖的。”洛千秋闻言微微颔首，十分惊叹。在罗隐拎着古老出现后，他就已经惊讶不已了。见识到罗隐如此强大的实力后，他也是更加坚定了和罗隐交好的信念，真可惜，一剑你都没有撑住。不过你都受伤了，我也懒得再找你麻烦，好心提醒你一句，以后收敛着点。这世上比你强、比你背景雄厚的存在多的是。罗隐走向陈玉峰身前，啧舌道：“陈玉峰牙关紧咬，眼中冒火，但却无可奈何。他本以为以他的身份和实力，除了中州境，在其他几个境中横着走还是没问题的。就算有的人他不是对手，在听到他身份后，起码也会给他三分薄面。可谁成想，刚出门就遇到这么一个狠人。看着罗隐和那几个绝色美女离去的背影。”陈玉峰眼中闪过一抹厉色，此行结束，定要好好查探一番这家伙的身份。周围的路人们看着罗隐的背影，也是暗暗咋舌。返回天香楼的路上，罗隐看着萧雨柔，忍不住啧啧道：“真是红颜祸水啊！带着面纱，还这么吸引色狼的目光。”萧雨柔听到这种话，立马脸红，不知说些什么。倒是一旁的林清雪悠悠道：“你不是就喜欢这种吗？怎么样，要不要收了？”萧雨柔的脸更红了。罗隐嘴角抽了抽，狠狠地瞪了他一眼，他倒也不惧，反而是迎着罗隐的目光得意地笑了笑。罗隐一阵无奈。现在林清雪的好感度虽然不是负数了，但也并没有增长多少，到现在为止还没有突破二十。想要彻底收服她，还需努力哟。一行人回到天香楼，萧雨柔和她的丫鬟也是在罗隐他们的房间隔壁开了一间房。罗隐几人之前开了两间，罗隐自己一间，林清雪三女一间大的。接下来的两天里，罗隐基本上就是待在房间里修炼，闲着没事调戏调戏林清雪，倒也算是自在。他发现萧雨柔属实是个宅女，两天的时间里都没出来过，就连吃饭也是丫鬟出来帮忙端到房间里。在这娱乐贫瘠的时代。他不修炼，怎么能憋在屋里那么长时间的？让罗隐十分好奇。距离林凡开讲《大荒传》前一天，小乞丐按照罗隐的意思，在街上不经意的透露出了《大荒传》后续的剧情。《大荒传》如今在大罗古朝都城里已经成了脍炙人口的话本故事，特别是一些不喜修炼之人，十分喜欢听这些有趣的故事。不少公子哥也是在酒楼里搂着女人，谈论着后续内容，各自猜测。哎呀，不用多想，师傅定然会无敌于那荒域。毕竟一门两个身怀至宝的天骄，怎么可能没落？你懂个屁！现在大家都说。十号要遭十一之母的毒手了，至尊谷要易主了，怎么可能？十一之母看上去并不歹毒啊，能做出这种事来？呵呵，知人知面不知心，不少人都这样讨论着。倒是那些从其他地方来大罗古朝，准备从林凡那获得仙级宝物和功法的人，对这话本故事兴趣并不大。他们也有些纳闷：这故事真的这么吸引人吗？天香楼，林凡住处。此时他正在房间中熟练着下次要讲的内容。上次获得的说书点并不是很多，抽了三次奖，修为提升到了林海境，得到了一枚品质比较高的淬体丹，还有一次谢谢参与。对于外界的讨论，他没有关心，也告诉了天香楼的伙计不用去管。毕竟大家讨论的越激烈，越能给他带来热度。至于猜到后续剧情，这世界的人们只看过龙傲天剧情，怎么可能猜到这大荒传后续的发展？因此他丝毫不在意。时间转瞬即逝，转眼间便来到了林凡说书的日子。天香楼的大堂内坐满了人，比上次还要多。罗隐一行人坐在一间雅阁内，灵儿给罗隐斟茶，林清雪在罗隐的逼迫下，不情不愿的给他喂着水果。萧雨柔的眼中出现了期待的神色。这大荒传。是为数不多让他感兴趣的东西了。今天终于能听一回了。天香楼内嘈杂不已，这一次不仅有着大罗古朝的原住民，还有不少从其他地方过来，不是为了听书，而是为了新秀榜的修饰。五十道，随着跑堂伙计的一声吆喝，众人渐渐安静了下来。紧接着，一袭白衣的林凡面含微笑，手拿折扇来到了高台之上。他看着众人，扫视了一圈，砰！醒目往桌上一拍，道：“今日内容《大荒传》第二回，随后排列新秀榜，由林某人选出当世十大天骄。”若是各位有争议，可随时提出，林某来解答。若是林某解答不上来，按之前说好的进行补偿。那么好，书接上回。话说
发现了小十号体内身怀至宝至尊仙骨，又将此事告知其母。林凡在高台上徐徐道来，雅格内、罗隐轻笑着喝了口茶，看向林清雪和萧雨柔二女：“不要忘了，我们打的赌，结果马上揭晓。”高台之上，林凡面含微笑，手持折扇，口若悬河。大堂中，人们的神情各不相同，有的人一边听着林凡说书，一边眉头紧锁。他们发现这剧情走向怎么和昨天在街上听的传闻那么像呢？还有一些人上一次并没有听过林凡的《大荒传》，他们大都是奔着新秀榜。或者说，奔着仙级功法宝物而来的，因此一开始对这大荒传并没有什么太大的兴趣。不过现在听了一会儿后，发现还挺有意思的。至尊仙骨上古重瞳，天生至尊，以及那霸气无比的简述，都让这些平日里看龙傲天画本的人们无限神往。天香楼某个包厢内，一男一女皆虎背熊腰坐在包厢内，男子饶有兴趣的笑了笑。这大荒传的确有点意思，不过我更期待那新秀榜，不知我能否上榜？女子嗤笑道：“这新秀榜不过是这个说书人一面之词罢了。”师兄，难道对这东西也上心？一点权威都没有。男子摇了摇头，你不懂。既然这家伙放言接受打假，而且还以仙级功法宝物做主，那说明他对自己的一面之词还是有信心的。第一次排榜可能质疑声会很多，但要是这第一次足够准确的话，男子眼中射出一道金光，看向高台之上正在侃侃而谈的林凡，深吸一口气，沉声道：“势必将会让圣玄界发生震动。修炼是为了什么？长生，变强。不论什么，大部分人最终都是为了满足自己的那份虚荣心。”以前世间有天命，可以通过天命的争夺，争出一个世间某个时代最强之人。如今天命缺失，各大天骄神子，当世强者们谁都不服谁。若是这个榜单到最后真的有权威的话，恐怕那些绝世强者们都会争一争这榜上之名。到时候，这个说书先生林凡也势必会成为圣玄界的一大顶流。女子听了这话，撇了撇嘴道：“不管怎么说，师兄你肯定是能上榜的。”男子也是豪迈一笑：“哈哈，我是敢当有着最纯正的始祖之血，曾在秘境之内镇杀三千邪修弟子，战绩数不胜数。若是上不了榜。”那榜上之人的强，此人正是如今圣玄界十族的天骄弟子，实敢当。十族不像是其他种族，其他种族或多或少都划分为数个门派，而十族由于人数过少，都分布在西玄境，全部聚集在一起，自成一派，名为十门。他们的长相大都粗犷无比，肉身坚如磐石。女子闻言连连点头，若是师兄都上不了榜，我定要和这林凡理论一番。实敢当笑而不语，目光回到了正在说书的林凡身上。那十亿之母将至尊仙骨挖出。此时，林凡正说道：“十亿之母将十号的至尊仙骨挖出，安置到十亿体内。”地宫之中，十号的哭声弥漫，让人不由心疼。本以为众人会情到此处，伤心不已，可林凡放眼望去，大部分人却反应平平，甚至都皱起了眉头。除了一些角落里看起来像是上回没有来听，这回奔着新秀榜来的听课们，还多少脸上露出了心疼的样子。林凡暗暗皱眉：“什么情况？难道这修行之人如此心狠手辣，对这样的故事剧情习以为常了？”林凡来不及去多想，只好继续将接下来的剧情说完。殊不知，大部分人已经听过接下来的剧情了。包厢里，罗颖轻笑着转头看向已经愣住的林清雪几人，调笑道：“怎样？我说的准不准？”此时，林清雪和萧雨柔已经呆住了。他们万万想不到，林凡这时说出来内容，竟然和罗颖在茶楼里和他们说的故事剧情一模一样，丝毫没有出入。他们诧异的看向罗颖：“莫非他能未卜先知？”“不对啊，谁有未卜先知的能力会用在这上面啊？”萧雨柔想起和罗颖还打着赌，心底便有些慌乱：“怎么办？怎么办？不会真的要答应这个看起来不太正经的家伙一件事吧？”万一他……此时，林清雪突然娇哼一声，白了罗隐一眼，道：“哼，还没说完呢，等着林凡把后面你猜出来的剧情都说完再说。但凡有一点出入，都算你说。”罗隐哑然失笑，也懒得去管他的无理之言，将目光放到了林凡身上，继续听着他说书。话说，石子林夫妇从百族战场回到石府，见自己的儿子被迫害成这样，当场勃然大怒。石子林手持一杆黄金战矛，在石府大开杀戒。那么好，今天的说书到此结束。欲知后事，石子林能否替小不点石浩报仇？咱们且听下回分解。林凡醒目一拍，收起折扇，淡笑地望着众人。本以为众人会像上次那样反应激烈，谁知他们此时却互相在那窃窃私语起来。唯有几个角落里的生面孔，嚷嚷着让林凡继续讲下去，说是还不够尽兴。然而却有人开口道：“这有什么不够尽兴的？昨天的时候，街上不都传开了吗？那石子林将十亿上百块骨头震碎，又刺死了十亿之母。虽说如此，可最终还是被石府老祖联手镇压，发配到了蛮荒祖地之中。”林凡闻言，顿时瞪大了双眼。沃特发，林凡有些懵逼，他不明白这后续剧情为什么会被这么多人知道。难怪这次的说书点这么少呢，合着这些人早就听说了后续剧情了，心里的反应波动大大降低了。可是这是自己前世看的故事，怎么可能在这个画本故事评级的世界被人猜出来呢？而且还剧透的如此严重，难道有人会占卜之术？谁家占卜之术用来占卜这玩意啊？林先生，这后面的剧情是不是这样？石子林真的被老祖联手镇压流放了吗？林先生，那十亿之母真的死了吗？林先生，小不点的至尊骨最后回没回来啊？林先生，那杀到世间无人敢称尊的存在，到底是十号还是十亿啊？大堂内一下子热闹起来，纷纷向林凡发问。他们此时已经不在乎到底是谁剧透的了，说不定就是林凡让人去剧透的，为了给自己的大荒传引流。他们只想知道后续剧情
到底如不如昨天所听闻的那般。他们需要得到林凡的亲口承认。林凡此时紧握双拳，脸上闪过一抹不明觉厉的阴影，心里忍不住的怒喝：“谁？到底是谁？为什么要这样针对我？就算你只是想知道后面的剧情，自己知道了不就行了？为什么要剧透？剧透都该死！”此时被众人这般逼问，林凡眉头紧紧皱起：“是承认这剧情是对的？不行，那样一来，以后大家都去提前听剧透，不就完了？”谁还来听自己说说？自己又怎么赚取说书点？那置之不理，不去解释也不行。那样的话就等于默认了，变相的承认了剧情是对的，只能先否认这一段剧情。至于后续如何去改，等今天完事后再说。反正还有三天的时间，足够自己去修改了。反正最后只要石子玲带着小不点十号离开石府，就不算崩。林凡深吸一口气，望向众人，沉声道：“林某不知是何人向各位透露的后面剧情，但林某可以再次告诉各位，不要去轻信谣言，后面的剧情和大家所听闻的不一样。”此话一出，全场哗然。纷纷议论了起来。包厢里，林清雪也是傲然的瞥了一眼罗影。哼，我就知道，果然不一样。萧雨柔也是微微松了口气，偷偷的看了一眼罗影，却见罗影此时轻笑着摇了摇头。他说不一样，就真的不一样了。林清雪白了他一眼，这大荒传是他所作，难道他还能不清楚后面的剧情？罗影耸了耸肩，道：“既然如此，那我就问一问他。”灵儿，把帘子拉上。灵儿闻言点了点头，上前把帘子拉了起来。这样一来，外面的人就看不到包厢里坐的是谁了。外面依旧讨论的热火朝天，林凡稍稍松了口气，却听到楼上包厢忽然响起一道声音：“林先生，既然你说后续剧情不一样，那可否透露一下原来的剧情？如果你不想透露，那我等可否认为你是心虚？这剧情本来就是对的，你只是担心以后没人听你说书，所以才否认为错的，自己留出时间来，在这三天里更改剧情。从这外面透露的剧情里，在下发现，最后小不点十号和石子玲都前往了祖地，是不是只要让这段剧情出现，中间石府的剧情，你怎么更改都无妨？”此话一出，不少人都瞪大了双眼。仿佛发现了什么不得了的事情，纷纷望向林凡。林凡闻言，顿时惊出一身冷汗，咽了咽唾沫，不知该如何回答，因为他心里的确是这样想的。可是包厢里的这人是怎么知道的？他是谁？那剧情是不是就是他透露的？他为什么要如此针对自己？林凡心中不断发出疑问，但却不能上前查看。一是自己如今修为并不算高，二是天香楼规矩也不允许他这样做。他的确是想着三天的时间里足够自己修改了，但现在让他透露后续剧情，还不能和自己原本的剧情一样的话，那根本不可能啊！他并不擅长编故事。否则的话，也不会要花那么长时间才整理出来一部分自己看过的好几遍的小说。想让他当场编出后续剧情，还不失逻辑，实在是太难了。林凡沉默片刻，稳住心绪后，抬头看向那帘子紧拉的包厢，道：“林某说了，三日之后自然会见分晓。规矩就是规矩，今天的内容说完了，就不要再追问了。”话音刚落，包厢中罗影便开口说道：“规矩是死的，人是活的，今天情况特殊，改一改规矩又何妨？莫非林先生真的心虚？要是林先生不说完的话，大家可没那么多心思等上三天。既然外面透露的剧情也扣人心弦。”为什么我们不去听那些呢？非要等上三天来找林先生？此话一出，众人皆是点了点头。他们只是想听一个生动的故事，并不在乎这故事是从哪里传出来的。林凡闻言也是暗生冷汗，知道自己若是不解释清楚，恐怕真的会发生一些自己不想看到的事情。到时候没人来听自己说书，都去听外面那剧透的话，吃亏的只能是自己。更何况那剧透的内容本来就没有错，一样的生动。林凡看了一眼包厢，又看了一眼大堂中的客人，眉头一皱，牙关一咬，沉声道。林某发现自己心里原先所想的剧情比不上大家听的那些，所以林某决定更改为大家听到的剧情。所以大家所听闻的没有错。听到林凡这话，罗影暗暗嗤笑一声。这家伙还挺会说的，没有直接承认剧透的剧情是对的，而是说自己原来的剧情不好，要改成剧透的剧情。这样一来，他也用不着想怎么去修改了，直接继续说下去即可。大堂中的听课们，大部分人也不是傻子，很多都听出来了林凡话里的意思，包括林清雪等人。想来那剧透的剧情就是林凡原本要说的剧情了。包厢内，罗影微微撇了撇头，看向林清雪。怎么样？现在相信了吗？虽然林清雪很不想承认，但她也不是那种赖皮的人，而且她和罗英打的赌只是玩玩游戏而已，自己也还算快乐，所以她微微点了点头，承认自己输了。罗影笑了笑，又看向一旁把头埋到了胸前的萧雨柔。雨柔公主，不要忘了我们的赌注，答应我一件事哦，放心，不会是那种涩涩的事情的。如此露骨的话，让萧雨柔俏脸通红，把头埋得更低了。只听到她发出一声闷哼，算是应了下来。倒是灵儿有些激动的道：“那岂不是说以后就算不在大罗古朝，也能听公子讲述大荒传的内容了？”罗影轻飘飘地道：“对对对，我就那么多闲工夫，给你讲故事听。”灵儿嘻嘻一笑，吐了吐舌头。高台上，林凡见此事算是过去了，也是微微松了口气，打算接下来好好查一查这个巨头之人。在他看来，肯定是某个能够推演未来或者会占卜之术的人做的事情。他压根就没有往同为穿越者，也看过这本小说的人身上想。不过他的猜测也不完全算错，毕竟罗影还真的能推演他人的未来。罗影看了一眼林凡的气运值，已经从四千多变成了三千八百，也就是说，自己这次剧透降低了好几百的气运值。可惜的是。这种降低气运值的方法，系统并没有给予奖励。不过罗影也没有在意，反正只要等林凡气运值降到自己之下后，从他身上割韭菜便是。想必林凡的那个系统也会有不少重量级的奖励吧？我们对这什么大荒传没有兴趣，什么时候排榜啊？我们可都等着呢。
，老子大老远从西玄境边陲赶来，可不是来听你说书的。”此时，一个突兀的声音响起，众人循声望去，只见一个长相英毅、浑身苍白、双眼全是黑色、毫无眼白的青年坐在那，一脸傲然。叶清平，他竟然来了！叶足天骄啊，的确有点东西，但不多，应该上不了榜。叶幽莲来了还差不多，他来恐怕也不是为了看看自己能不能上榜。应该就是来找茬的，奔着仙级功法和仙级宝物而来的。你们有没有发现，大唐里坐着不少天骄啊？红峰门的少主张明远，霸道宗的大弟子陈远坤，风元圣地的圣女叶浅浅。嗨，什么天骄啊？这些人的目的恐怕和那叶清平一样，奔着仙级功法和仙级宝物来的。真正的天骄恐怕只会对天人级以上的功法宝物感兴趣。也是。众人的讨论声传到林凡耳中，林凡微微一笑，将方才的事情抛之脑后，道：“好，既然如此，那我们现在就开始排列圣玄界星宿榜。”此榜是林某人整理的圣玄界前十名的天骄信息，无关种族，无关门派，无关修行方式。上榜原因并非只看境界，还综合了其底牌实力、历史战绩等等诸多因素。各位若是对某位天骄有异议，可以在林某人说完该天骄所有内容之后提出，林某人为各位作答。若是答不上来，仙级功法和仙级宝物拱手奉上。林凡话音落下，醒目一拍，折扇展开，接着道：“圣玄界新秀榜第十名，北灵境太医圣地苏晨。苏晨，这个名字一出，林清雪顿时一愣，下意识的看向罗隐。那不是自己的徒弟吗？他不是在玄天塔死了吗？怎么能上这星宿榜？看来这星宿榜是坑人的无疑了。洛千秋的脸色也是有些古怪。太医圣地，这不就是罗隐的门派吗？苏晨，完全没听说过呀。北灵境还有这号人？罗隐脸上露出一抹饶有兴趣的笑容。他已经知道了这林凡排榜的依据，大概就是根据他前世从这本书中看到的内容整合而成。若是按照原本的故事发展，这个时间段，苏晨应该是凭借主角光环镇杀了玄天塔的血明族，得到了道姑的赏识。仅凭镇杀血明这一点。就足以上榜了，可惜时代变了。林凡，苏晨，听到这个名字，大唐内的听客们也是一脸懵逼。江湖上流传的天骄名字里，好像没有听说有叫苏晨的、啊，还是北灵境之人。北灵境作为五境中最弱的一个地域，竟然能有人上榜。众人，你看看我，我看看你，眼中都带着些许迷惑。就连少数从北灵境来到这里的修士，也是十分不解，他们也没听说过这个名字。太医圣地倒是听说过，如今在北灵境风头正盛，究其原因，还是因为和罗隐相关的那一系列事。林先生，这苏晨。是什么境界啊？我们怎么都没听说过啊！有人忍不住出声问道。林凡微微一笑，他的境界并不高，现在应该刚突破神通境。他上榜的原因和他的境界无关，他的事迹应该还没传到西玄境。你们没听过也很正常。北灵境的道友应该听说过，没有？没有听说过，我也没听过。太医圣地倒是听说过。此时，几个北灵境的修士出声说道：“林凡。”林凡嘴角抽了抽，想不到会有人拆台，不过他也不会因为这几个人而断了自己的节奏。林凡摇了摇折扇，接着道：“苏晨。”境界并不算高，但此人身怀九大神体之一的镇狱神体，而且已经小成。此话一出，全场一片哗然。这里大部分人都仅仅是听说过九大神体，却没有亲眼见过。就算有人在他们面前施展神体，他们可能都认不出来。但是他们很清楚九大神体代表着什么。什么？九大神体？镇狱神体？小成？怎么可能？不是吧？竟然能修炼九大神体？以前怎么从来没听说过这号人？是，就算是有了九大神体，但也仅仅是小成而已啊，就能排到第十。有人震惊，也同样有人发出了质疑。林凡微微一笑，摇了摇头，自然不能。但是，林凡眼中闪过一抹金光，正色道：“他凭借着小城镇狱神体，在玄天塔第九层镇杀了一尊血明族，单凭此事即可入榜。”此话一出，包厢中的林清雪和洛千秋纷纷看向罗隐，罗隐摇了摇头，示意他们淡定。血明族，那是什么东西？众人显然不知道这代表着什么，都是一头雾水。林凡继续解释道：“血明一族乃是天道诞生以来，为天道所不容的一种生物。”他们不属于万族群列，他们是万族的死敌。在曾经，万族的先贤们与他们征战了无数岁月，才将他们镇压，但依旧有不少血明流窜在圣玄界内。十万年前，中州境天道院的道姑将一只血明族镇压在玄天塔内。十万年后，北灵境太医圣地的苏晨凭借着镇狱神体，将其镇杀抹除。那只血明族全盛时期的实力，就算是虚神境的大能来了，也不是对手。苏晨有没有资格上榜？林凡话音落下，扫视下方。实际上，他并没有说得很清楚。那只血明族的实力已经被削弱的太多了。仅凭借这件事，苏晨其实还没资格入榜。但是苏晨可是这本书的主角，他自然要给几分面子。能结交的话，也是一件好事。血明这个词是第一次出现在众人的耳中，他们没想到世间还有这等存在。有些人暗暗点头，认同林凡的这句话；但有些人则是皱起了眉头，不知在想些什么。我等从未听说过有血明族的存在，这难道不是你杜撰出来的吗？有的人直接发出提问，等着林凡回答。林凡笑了笑，刚要开口，却有另一道声音响起：“林先生的话不假，血明一族的确存在。”而且比林先生描述的还要恐怖的多，老朽不能多言，大家明白就好。众人循声望去，只见角落坐着一个身形枯瘦、满脸皱纹、苍老无比的布衣老者，不疾不徐的说道：“老国师。”有人立马认出来了他的身份，他正是大罗古朝曾经跟随那名真龙之灵皇子征战四方的老国师。
，一身实力高深莫测，甚至比当时的国主还要强大。只不过在那个皇子死后，他便退隐了。他退隐之后便深入简出，从来不在外人面前露面。没想到今天竟然出现在了这里。老国师平静地说道：“老朽只是来喝茶，大家不要紧张。”话虽如此，但众人心里很清楚，他来到这里绝对不是为了喝茶这么简单，也绝对不是为了听林凡说书这么简单。不过既然他不说，众人也不敢多问一句。从老国师口中得知，血民族的存在是事实就足够了。那这样看来，一个连虚神境都无能为力，连道姑都只能镇压的存在，被那个叫苏晨的小伙子镇杀了。苏晨还真有资格上榜。可是这样的人才排第十，那前面九名得多强大啊！众人一阵疑惑。这新秀榜第十名，北灵境太医圣地苏晨，各位可有异议？林凡收起折扇，笑着看向众人。本以为众人没有异议，可谁知有人起身道：“林先生，在下乃北灵境风阳宗弟子，不久前参加过玄天塔试炼。”在下所见所闻与林先生所说的有些出入啊！众人听到这话，纷纷的朝着那人望去。林凡也是饶有兴趣的看向他。哦，有出入？那你说说看，有什么不对的地方？在他看来，就算有出入，应该也不大，总不可能苏晨直接死了吧？拜托，人家可是这本书的主角，怎么可能那么容易死？那人拱了拱手，说道：“在下不才，在玄天塔第四层就退了出来，但是全程在外面观望。当时有三个人进入了玄天塔第九层，有一人的确是苏晨，可是苏晨却没有出来，死在了第九层。”林凡。你你说什么？你再说一遍。林凡有些不信。苏晨死在了第九层。那人重复道，又担心林凡不懂，进一步解释道：当时那三个人分别是大眼皇朝三皇子、太医圣地苏晨，还有太医圣地罗隐。除了罗隐以外，其他人皆尸骨无存。而罗隐则是炸毁了玄天塔，成功离开。林凡心里顿时一惊：罗隐是谁？这到底是怎么回事？啊？发生了什么？还是说这家伙在骗我？林凡沉住气道：“你确定？”不等那人点头，便有其他几人出声说道。没错，我当时也在场，我可以证明，我也是北灵境人士，听说了这个消息。这消息已经在北灵境传开了，罗隐还得到了道姑的庇护，覆灭了天魔宗。道姑还跟随罗隐回到了太医圣地，太医圣地如今在北灵境风头正盛。此时，其他北灵境的人也是纷纷站出来证明这件事。林凡彻底懵了，这罗隐是谁？主角苏晨呢？就这样死了？不对啊，难道我穿越到了一个假的小说世界里，被魔改了？包厢内，罗隐脸上露出了一抹不明觉厉的笑容。此时，林凡的气运值又下降了一百，也就是说，人们对这个榜单的信任度和心中的波动没有一开始那么高了。方才林清雪几人听到雪民族的时候，都下意识的看向罗隐，他们不知道第九层到底发生了什么。那雪民族究竟是苏晨杀死的，还是罗隐杀死的？他们现在也不能开口询问，毕竟这里还有萧雨柔，他并不知道罗隐的身份，所以只能先忍着，等私下里再去询问事情的详情。此时，林凡依旧没有平复住内心的情绪，他十分不理解到底发生了什么，为什么主角死了，那个罗隐又是从哪冒出来的？也难怪他记不住罗隐，虽然他看了好几遍书，但是罗隐本身在书中的存在感并不高，只是一个前期的配角反派而已。第一段剧情的反派是天魔宗少主，他才是苏晨第一个经验宝宝。罗隐不过是燕天红手下的一个跟班而已，只是在圣地里给苏晨制造了麻烦，存在感并不高，很难让人记住。林凡来不及多想这些，这榜单第一个就出这种状况，是他不想看到的。虽然不明白到底发生了什么，但既然这么多人都证明了，那就说明这件事应该是真的。既然已经发生了，那他也不能去强词夺理，必须先稳住听课们的情绪，要按照约定好的去做。于是他淡定一笑，道：“好，这位道友，你及时的提出了问题，我没有正式成功。这里有五本仙级功法和两件仙级宝物，你可以选择一样。”话音落下，在他的面前悬浮起了五本仙级功法和两件仙级宝物，这是他从天香楼那获取的，当然是借的。天香楼虽然底蕴雄厚，但这仙级功法和宝物也不是说拿就拿的。看着林凡面前的仙级功法和宝物，众人顿时倒吸一口凉气。原来是真的，真的有仙级功法和宝物能拿。那个北灵境的风阳宗弟子也不客气，一阵狂喜后，选择了一本拳法。其他几个北灵境之人则是一阵懊悔，后悔自己为什么不早点站出来质疑。稳住了听课们的情绪后，林凡稍稍松了口气。各位，林某人说话算话，大家应该见识到了吧？其实这第十名本来就是林某人故意说错的，目的就是为了看看有没有人能出面质疑，也是想让大家看看林某人的信用。众人微微颔首，虽然不知道林凡这话的真假，但是起码态度摆在了那里，也让他们并不想这么早的离去，想继续听下去这新秀榜的排名。这话说的让罗隐心中一阵冷笑，没想到这家伙反应还挺快。这么快就把话给圆了回来，圆回来也好，这样才能进行后续的排名。林凡醒目一拍，将方才的事情抛之脑后，继续道：“圣玄界新秀榜第九名，南明镜天剑派少主陈玉峰。”这个名字一出，天香楼某个包厢里的陈玉峰顿时大笑出声：“哈哈哈，我就知道本少爷能上榜！”哎呦我操，笑得有些放肆，牵动了伤口，疼得他龇牙咧嘴。大堂内的听课们此时也没有出声。陈玉峰的名号，他们或多或少还是听过的。虽然此人品行不咋地，但实力在年轻一辈里还是毋庸置疑的。只是没想到南明境第一少年剑修竟然才排第九，前八名得是多么强大！倒是罗隐旁边的几个女人们皆是撇了撇嘴，不以为然。灵儿挥了挥小拳头，愤愤道：“哼哼，那家伙都能上榜的话，公子也一定行。”罗隐笑了笑，没有多说。
。高台上，林凡见众人反应正常，接着道：“陈玉峰年少成名，六岁修剑，十二岁悟得剑意，十八岁掌握两道剑意，修为达到神通境，十九岁走入人们的视野之中，在一秘境之中斩杀一条拥有真龙血脉的蛟龙，随后又斩掉一条拥有天劫之意的神蟒，彻底扬名。”他心高气傲，想要成为年轻一代第一人，哪怕是见到第一也可。随后仅用了三年的时间，便挑战了整个南明境的天骄。南明境所有天骄子弟都败在了他的剑下。他不甘止步于此，又前往中州境。然而中州境藏龙卧虎，虽然一开始也击败了几个天骄，但却遇到了他今生最大的对手，同为剑修天才的一个人，一个比他还要妖孽的人。此话一出，众人皆惊。他们都知道陈玉峰前面的故事，但并不知道他到中州境后所遭遇了什么，只知道他从中州境回到南明境后便闭关了一年。本以为是领悟了什么，现在看来。好像并非如此。与此同时，包厢内的陈玉峰瞳孔微震，诧异万分的看向林凡，心底掀起一抹骇然。不可能，他和那人的交战，只有他们两个清楚，就连各自的长辈都不知道。这林凡怎么可能知道？陈玉峰死死的盯着林凡，等待着他的下文。林凡喝了口茶，继续道：“陈玉峰与那人在赤云山一战，对方仅用了一剑，便将赤云山抹平，同时斩去了陈玉峰的剑心。陈玉峰重伤，回到天剑派闭关一年，才恢复了三成。直到近期，他的实力才彻底恢复。”话音落下，全场一片寂然。有的人瞪大了双眼，不敢相信这是真的。陈玉峰的实力，他们可是知道的。竟然有人能一剑斩去了他的剑心，而陈玉峰此刻则是噌的一下站了起来，死死的盯着林凡，不明白他是怎么知道这件事的。绝对不可能是那人说出来的，那人从来不屑于去谈论这些事情。虽然此战陈玉峰以失败告终，但之前的战绩足以上榜。另外透露一下，陈玉峰的对手也是榜上之人。好了，各位，新秀榜第九名可有意义？林凡说完，看向众人，这次总没有意外了吧？然而。此时虽然没有人起身质问，却有人说道：“前几日，陈玉峰和一个自称北灵境孤家寡人的少年战了一场。那少年也是以一剑战败了陈玉峰。莫非那少年不是北灵境的人，而是中州境的那个？”这道声音传到了林凡耳中，他顿时皱起了眉头。还有年轻剑修能一剑战败陈玉峰，怎么可能？又发生了什么自己不知道的事情？原著里年轻一辈，陈玉峰的剑道就是第二啊！北灵境又是北灵境，这个自称北灵境孤家寡人的少年又是从哪冒出来的？林凡清楚，绝对不会是中州境的那个，因为中州境的那人是个女的。不知为何，林凡脑海中突然出现了一个名字——罗隐，同样是北灵境之人。这个一剑战败陈玉峰的人，会不会和他有关？林凡之所以这样猜测，是因为一切都有点太奇怪了。在原先的剧情里，北灵境只不过是一个初级副本，主角苏晨很快就离开了北灵境，前往别的地狱失联了。北灵境作为五个地狱中最弱的一个地狱，原著中一直贯穿全文的人物也就两三个：苏晨、林清雪，还有一个洛千秋。这个突然冒出来的罗隐，让林凡心起疑心。不管怎么说，事后必须要找人打探一番。林凡收回心绪，看向众人。先不论那个人是谁，单凭陈玉峰的战绩，各位认为是否有资格上榜？众人默然，算是认可了陈玉峰的实力。此时，罗隐透过扮演的帘子看着林凡，林凡的气运值并没有因为陈玉峰被人一剑击败的事情而下降。也就是说，这件事情对榜单的影响，对听客们的情绪影响并不大。不过，若是排到最后，榜单上没有北灵境孤家寡人的话，那肯定就会有影响了。所以，罗隐并不着急，好戏还在后头呢。他也挺想知道这榜单后续都有谁。此时，林凡见众人不语，便接着道：“星秀榜第八名。”东荒境圣炎派弟子玉面公子白灵峰，此人天赋极佳，但不喜修炼，整日寻花问柳，沉溺于美色之中，却屡屡突破。年仅三十，便达到了大能境七重。宗门在他达到神通境巅峰时，为他寻的突破大能境的丹药，他却并未服用，而是无视了宗门的关心，继续前往勾栏听取。夜晚与三名女子比赛诗词天赋时，在其中一女子臀背作诗，颇有感悟，立地突破，曾为一个青楼女子和一封侯境强者大打出手，鏖战一天一夜后，封侯境强者落败而逃。而白灵峰却还有精力，能与那女子又鏖战了一天一夜。此人战绩虽然不多，行事也极为低调，但凭借天赋以及和封侯境强者一战，排第八之名可有意义。林凡话音落下，众人目瞪口呆。这尼玛什么怪才，还让不让人活了？大家拼了命的修炼，百岁之前，有的人都达不到神通境。这家伙勾栏听取，预备作诗就突破到了大能境。老天瞎眼啊！就连包厢里的罗影也忍不住嘴角抽搐，有股想骂人的冲动。有没有东荒境的道友？林先生说的这是，可信否？有人出声问道。我是东荒境的。那白灵峰跟我是死仇。但林先生此言属实，有个脸上带着刀疤的男子起身说道：“哦，为何和白灵峰是死仇？”有人问道。刀疤男脸色一沉，恨声道：“那首诗现在就在我老婆背上。”罗隐、林凡，众听客，道友大气，嗨嗨！这位道友先坐，既然无意义，那林某人便接着排榜。林凡轻咳两声，连忙转移话题：“新秀榜第七名，西玄境十足天骄石敢当，师兄，你上榜了。”石敢当的名字一出，楼上包厢内的石敢当师妹立马一喜。石敢当只是笑了笑，并没什么激烈的反应。石敢当神通境巅峰，境界不算高，但是却有着十分浓郁的始祖之血，被誉为始祖转世。他凭借着始祖之血，得到了始祖祖期的认可，曾为了一株月星食草，得罪了四个邪修势力，被其围困在一处秘境。必死之局，他逆天改命。
祭始祖之血，炼始祖祖气，一人力压三千邪修，杀得天昏地暗，秘境崩碎。此战实敢当重伤，三千邪修全死。三千邪修境界最低者，神功近五重，其中不乏大能境巅峰强者，实敢当实力全开，可稳胜陈玉峰。此人是否有资格上榜？林凡一口气将实敢当的主要事迹说完，大堂内的一众听课们都忍不住倒吸一口凉气。不少西玄境的人是知道实敢当的，他一人灭掉三千邪修的事情。当年也是传得沸沸扬扬，其实力自然毋庸置疑。见众人没有质疑，林凡继续排榜，新秀榜第六名，中州境天女宫林清雪。此话一出，包厢内的林清雪顿时浑身一颤，罗隐嘴角也是勾起了一抹笑容。他已经猜到了林清雪能上榜，毕竟不到三十岁的封侯境，已经不知多少年岁没有出现过了。在圣玄界，五十岁以下就算是年轻人，动辄千年的老怪物比比皆是。前面提到的陈玉峰和石敢当，年纪都要比林清雪大。林清雪，哎，清雪姐姐。你姓什么啊？灵儿听到林清雪这个名字后，好奇的看向一旁的清雪姐姐。林清雪刚要开口，罗隐便说道：“他没有姓，被我捡回来后，我就给他起名清雪了。”灵儿闻言点了点头，并没有多想。倒是洛千秋狐疑的看了林清雪一眼，又看了看罗隐，心里不知在想什么。林清雪，大堂内不少听课似乎都听说过这个名字。天女宫当年发出来通缉令，奖励丰厚，那通缉令到现在为止都还有效。林清雪身怀清玄圣体，七年前二十九岁突破封侯境，为十万年来最年轻的封侯境强者。因为某些原因，他和天女宫成为敌人。天女宫身为地统仙门，强大之处不言而喻。林清雪却凭借封侯境的实力躲过了天女宫的追杀，让天女宫动用全宫势力，却始终没有找到他。他没有什么实质性的战绩，但仅凭借十万年来最年轻的封侯境强者的名头，即可上榜。各位可有异议？林凡说完，笑着看向众人。众人摇了摇头，开玩笑，那可是封侯境强者啊！就算没有战绩，上榜也无可厚非。林先生，老身有一事相问。此时，一个老妪出声，林凡循声望去，道：“请讲。”那林清雪此时身在何处？林先生若是知道，还请告诉老身。老妪沉声问道。林凡微微一笑，北灵镜。此话一出，包厢内的林清雪脸色瞬间煞白，心里不由一惊。怎么可能？这说书先生为什么知道这事？他看向林凡的眼神也变得警惕了起来。那老妪脸色也是顿时一变，朝着林凡扔出一块令牌。老身谢过林先生，如若林先生到中州境，可凭此令牌到天女宫寻的一份机缘。说完，便化作一团神芒离去。不管林凡此话是真是假，他也要回去禀告宗门。看着老妪离去的背影，林凡收起令牌。他说出林清雪大体位置的原因，只是想让听课们的情绪波动大一些，多赚些说书点。毕竟天女宫寻找林清雪七年都没有任何线索。林凡一言说出，能让听课们的情绪波动稍微起伏一些，也算是补足苏晨身上所损失的说书点。好了，各位安静，接下来就是新秀榜前五名了。林凡淡笑着说道。众人顿时安静下来，开始期待了起来。虽然林凡这个榜单第十名出现了意外，但剩下的都实至名归，因此众人对前五名还是挺好奇的。毕竟，这可代表着圣玄界的未来啊！尤其是第一名会花落谁家？新秀榜第五名，中州境无痕书院如生，许青山。许青山自幼便不喜习武，在家人的支持下走上了文路。舒格读书十八载，养出一口浩然正气。曾有顶尖强者推算过，此人迈入封侯境后会达到言出法随的地步。殊不知，此时刚刚突破大能境的他，已经可以做到五成概率的言出法随了。他曾立下宏远志向，要重振儒道荣光，为天地立，心为生民立命，为往圣继绝学。自他出现。儒道之徒再次出现在人们的视野之中。此人从不与人纷争，没有实质性战绩，但是在三年前，苏柳城百万民众被魔道强者控制，数万魔修想要是取其心魂，百万民众入魔，苏柳城宛如炼狱。许青山闻声而至，以浩然正气，言出法随，唤醒百万民众心智，震退数万魔修。此人排榜第五，可有异议？林凡话音落下，看向众人。许青山的名号不止在中州境，其他几境也都有传播。他是当时儒道代表之人，虽未进入封侯境强者之列，但却引得无数文人追捧。众人自然是没有异议。包厢内的罗影若有所思，言出法随，倒是挺有意思。不过需要读书，还要读那么长时间才有可能修成。罗影也只是想想罢了。好不容易走完了义务教育，苦读了三年高中，穿越到了这里。若是还让他读书的话，简直比杀了他还难受。高台之上，林凡继续道：“星秀榜第四名，中州境邪灵族古哀灵境界，圣能境三重。邪灵一族，封侯境以上的强者全部被镇压封印，势力较弱。古哀灵出生时，天地异象，如浩劫降临。”他一出生，方圆百里寸草不生，所有生命全部消逝，所有生机全部流入他的体内。三年的时间，他三岁，但是外貌身材却如同二十多岁。上一个有如此意象的邪灵族存在是邪谷仙帝，曾有宗门势力围剿邪灵一族，却被古哀灵以万千邪气入体，化为万千尸骨。如今依旧堆积在中州境邪灵族之地，名为血骨山。为了斩草除根，他曾一人偷袭围剿邪灵族的宗门，一人灭掉三个门派，三个门派内皆有封侯境巅峰强者坐镇。此人入榜，大家应该没有争议吧？林凡一口气说完。看向众人，众人纷纷摇了摇头，浑身起了一层鸡皮疙瘩。这个古哀灵实在是太可怕了。既然如此，那今日的新秀榜就到此为止。三日之后排榜前三名。
。林凡突然留下一句话，便转身离去。众人一时间没有反应过来。等反应过来后，林凡已经不见了。不是吧？这就结束了？妈的，正紧张呢，前三名了呀，咋就走了？我裤子都脱了，你给我看这个！靠，三天，这三天你知道我多难受吗？众人一阵骂骂咧咧，林凡却根本都没有听见。此时的他看着获得的说书点，一阵激动。大荒传给的说书点并不多，由于剧透的原因还没上次多，但新秀榜却给他了不少说书点。这次他能进行一次初级十连抽和一次高级抽奖，起飞了，起飞了！林凡心中狂喜。此时包厢内，公子，你的实力这么强，应该能进前三吧？灵儿见到现在都没有罗影，便忍不住问道。其他的几女也是看向罗影，等待着他的回应。罗影笑着摇了摇头，这林凡无法窥视到我，如何给我排榜？换句话说，评价我的实力，他还不配。行了，不说这个了。都回去该干嘛干嘛吧，清雪，你跟我来，我们的赌注要兑现一下了。罗隐起身，对着众女说道，随后带着林清雪单独回房。至于后续发生什么，那都是一些无法描述的内容。看着二人离去的背影，灵儿撇了撇嘴，公子真是的，大白天的搞这些。与此同时，天女宫一批弟子出现在了北灵境，开始了地毯式搜索。中州境一座雪山之上，一个绝美的少女听完自己师妹的汇报后，柳眉微皱，喃喃道：“圣玄界星宿榜，林凡，陈玉峰，师姐。”那陈玉峰不过是你的手下败将，都能上榜，师姐你定然能进入榜单前三。”师妹满眼崇拜的说道。少女脸色平静，摇了摇头，没有多说。她一心修剑，一生只追求剑。她要完成师傅未完成的心愿。对于上不上榜，她并不在意，她在意的只有剑，还有能让她的剑更进一步的对手。陈玉峰，他的剑的确不错，但还远远不够。倒是那个能一剑败他的北灵境之人，让他有种想切磋一下的冲动。跟师傅说一下，我去趟西玄境。”少女起身说道。师妹微微一愣：“师姐，你要去做什么？”少女眼眸中射出一道金光，淡淡道：“拜见。”入夜，繁星点点。天香楼的房间里，罗影靠在床榻边沿，搂着师尊。林清雪脸色微红，身上带着些许伤痕。罗影扶了扶她的秀发，脸上露出一抹笑意。虽然现在林清雪的好感度还没有达到一百，但也差不多了。就是不知道，等达到一百后，新的气运之子的气运值会不会下降？毕竟苏晨已经死了，按理说应该减少苏晨气运值的。今日那林凡暴露了我在北灵境的事情，他到底是怎么知道的？林清雪柳眉轻皱，略带担忧地问道。他既然能知道陈玉峰几人的事情，知道你在北灵境也不奇怪。好在他没有直接说出你在太乙圣地，所以先不用担心。天女宫现在就算去了北灵境，也找不到你的。那林凡究竟什么来历？总感觉他有点奇怪。林清雪抬头看向罗隐，罗隐笑了笑说道：“他的来历不用关心，等到时机成熟的时候，他就不需要存在了。”林清雪美眸微震：“你要对他动手？动不动手再另说。”行了，别管这个了，时间还早，我们继续。罗隐扯开话题，拿起了绳子。天香楼顶，坤坤百无聊赖的趴在上面。听着这对狗男女的动静，第二天，罗影独自离开天香楼，没有带林清雪他们，只有坤坤站在他的肩头，一人一鸟走在大罗古朝的街道上。罗影此番是准备去天星拍卖行进行资产的鉴定，不然的话，明天的天星盛会他是没资格参加的。天星拍卖行距离天香楼并不远，罗影来到天星拍卖行附近的时候，忽然被一道声音所吸引。请问，你知不知道前几日将陈玉峰打伤的人长什么样子？罗影循声望去，只见一个五官精致、肌肤雪白、身材傲然，眉宇间透露着一股冷淡的白衣女子。带着一个路边的行人问话，那路人见自己竟被如此美貌的女子搭讪，顿时气血飙升，脸上露出了一抹猪哥的笑容。女子柳眉微皱，寒声道：“知不知道？不知道，不要浪费我的时间。”感受到这股森寒的气息，路人瞬间清醒，这才意识到眼前的这个女子不仅有着倾国倾城之色，还有着能让她随时丧命的实力。若是自己刚才出言不逊的话，现在恐怕已经是尸体了。回想起刚才的问题，连忙道：“在下，在下那日刚好在场，不过当时离得比较远，没怎么看清。”女子脸上露出一丝无奈的神色。摇了摇头，找到了下一个路人，继续问话。罗隐在听到他的问题后，便立马遮蔽了身形，在不远处偷偷看着他。他并不是被他的外貌所吸引了，而是这个女子身上有着大机缘。就在今日，至于他的信息、姓名，见琉璃。人设：气运之女，境界：圣能境五重，体质：无双剑体，气运值：四千二百，金色，天赋：地级，好感度：零。气运之女，又一个女主。罗隐双眼微眯，看着见琉璃走远的背影，眼中闪过一抹凝重。强。他给罗影的第一感觉就只有这一个字，外貌、身材、气质，对于他来说仿佛都只是浮云。罗影从来没有对一个实力还没有超过封侯境的人有过这种感受。当然，道姑不算。见琉璃此时不过圣能境，但给罗影带来的感觉却要比一般的封侯境甚至封王境还要强。尤其是他浑身上下时不时的散发出凌冽的剑气，仿佛要将人就地撕碎一般。想到林凡曾说过，中州境有个人也同样一剑击败了剑道天才陈玉峰，如果他没有猜错的话，恐怕就是这个剑琉璃了吧？无双剑体，剑琉璃，天生为修剑所生的人吗？罗隐收回目光，不再多想，径直走向了天星拍卖行。资产鉴定也十分简单。罗隐当初所开采的那座灵石矿，现在还堆积在系统空间之中。在天星拍卖行人员的带领下，来到鉴定室，放出了一批灵石，便拿到了参加天星盛会的资格。
离开天星拍卖行后，罗隐拍了拍肩头的坤坤：“你先回去吧。”坤坤低吟了两声，便扑扇着翅膀飞走了。坤坤走后，罗隐变换了一下容貌，朝着天星拍卖行北边的街道走了过去，最终停在了一家兵器铺前。这家兵器铺十分简陋，但刀枪剑戟应有尽有。店铺的前台，躺椅上躺着一位白发老者。罗隐查看了一下他的信息，不过是一个神功境的修士罢了，并不是那种隐士高手。见有客人到来，老者也是没有起身，只是微微睁了睁眼，瞥了罗隐一眼，淡淡道：“看中什么兵器就拿，价格贴着呢。”罗隐笑了笑。对于他这态度，并没有太过在意。刚要开口询问，身后却传来了一道清冷的声音：“月老，琉璃前来拜见。”听到这个声音，躺椅上的老者瞬间起身，罗隐也是转头望了过去。只见见琉璃站在门口，一脸清寒的瞥了他一眼，随后目光又看向了那个老者。此时，老者已经来到了见琉璃面前，上下打量了他一番后，点了点头道：“你终于来了，我这老骨头也撑不了多少年了。你要是再不来，恐怕就没机会了。”见琉璃对着这个老者深鞠一躬，道：“琉璃本想着突破封侯境后再来。”这样能发挥那把剑的全部效果，可奈何剑心受阻，修为一直不进。这次听闻大罗谷朝内刚好有一年轻剑修强者，便想着来与他切磋一二，查漏补缺，顺便来此拜见。可惜问了好几个人，他们都不知道那人现在在哪，琉璃就只好先来拜见了。月老微微颔首，那个人我也听说过，能将陈玉峰一剑拜之的年轻剑修，与这样的人切磋一番，的确对你有帮助。不过既然找不到他，那就先随我来吧。二人全程无视了罗隐的存在，直到月老准备拜见琉璃到屋内的时候，才看了一眼罗隐，道：“小友，想要什么武器，自己挑，临时放桌上就好。”我就不接待了。说完，便带着剑琉璃走入了一扇门内。看着二人离去的背影，罗隐若有所思。他之前推演剑琉璃的人生，已经知道了他要来拜剑的事情。剑琉璃所拜之剑，乃是一把地兵，而且还是历史上一个同样有着无双剑体，一生只为修剑，心中只有一剑的先帝所使用的武器，一把绝世神剑。不过，这并不是罗隐所注意到的机缘。虽然这也是个机缘，但他无法截胡。他所需要截胡的是一把锈迹斑斑的铁剑，那不是普通的铁剑，在那把铁剑之中蕴藏着一道真命天劫。只要将其参透，就能凝练真命之术。所谓真命之术，便是借助真命的力量发出的攻击，其威强大无比，甚至有可能会在神道级功法之上。只不过罗隐在这兵器铺里寻找了一圈，也没有看到什么生锈的铁剑。但既然系统推演的结果显示剑琉璃就是从这家店铺拿走的，那肯定错不了。想必等会剑琉璃就会带着那把生锈的铁剑出来了吧？只要想办法从他手中得到就行。好在剑琉璃带走那把生锈的铁剑，并不是知道里面有真命天劫，而是因为那把铁剑的材质是星云铁。他刚好需要罢了。让罗隐纳闷的是，这星云铁所打造的武器竟然还会生锈。星云铁并不是什么昂贵材料，剑琉璃只是用它来代替千年玄铁罢了。罗隐储物戒指中刚好有一块千年玄铁，到时候和它交换便是。罗隐在这等了大概半个时辰，剑琉璃终于跟着月老从那扇门里走了出来。在他踏入罗隐视野中的一瞬间，罗隐只感觉他身上的剑气更加凌冽了几分，一股无形的帝王剑意充斥在他的周身。哦，这位小友，这么久了还没寻到合适的武器吗？月老见罗隐还未离去，好奇道。而罗隐则是注意到了剑琉璃手中的那把生锈铁剑，笑了笑道：“在下寻找了一圈，都没有发现星云铁所铸的剑，便想着在这里等一下，找您询问一番。”星云铁所铸的剑，这里倒是有一把，就是生锈了。”月老下意识地说道。“哦，生锈了没事，不知姑娘可否将此剑卖给我？”罗隐接话道。剑琉璃黛眉微微一蹙，看了看手上的剑，沉默片刻道：“我不缺灵石，但是需要一块千年玄铁，若是阁下有的话，我可以与你交换。”“哎，巧了，我这里刚好有一块千年玄铁，姑娘看一看，这么大够吗？”罗隐将储物戒指中的千年玄铁拿了出来，大概有一个碗的大小，拿在手中刚刚好。见琉璃美眸一亮，够了够了，既然如此，那这把剑我也不需要了。说着便要跟罗隐交换，然而此时空气中突然传来一声清脆的响声，仿佛玻璃破碎一般。接着虚空之中裂开一道黑色的缝隙，缝隙中喷涌出滔天的魔气，一股肃杀之意瞬间弥漫开来。紧接着一道声音响起：“剑琉璃，你终于从雪山里出来了，我还以为你要一直龟缩不出呢。”剑琉璃顿时脸色一变，还不等他反应过来，一抹寒光瞬间出现在了他的面前。他连忙运转功法格挡，下意识地抬起了手，吭！对方一击落空，但却震得剑琉璃手中的铁剑化为了碎屑。罗隐顿时瞪大了双眼，仔细寻找着真命天劫的踪迹，却一无所获。霎时间，一股怒意在他心底升起。不过他还是马上将这些碎屑收集了起来，准备回去仔细探查一番。随后，他的目光看向了从虚空裂隙中走出来的那个家伙，一个脸上布满黑色花纹、花纹散发着猩红色的光芒、浑身魔气缠绕的男子从虚空裂隙中走了出来。沙空，你明知道伤不了我，为什么就是不放弃呢？看到这人后，见琉璃无奈的摇了摇头，神色没有丝毫波澜。那个名叫煞空的男子嘴角勾起一抹怪异的笑容，没办法，我的修罗之心想要彻底融合，必须用纯净的修士之血祭炼。我寻遍天下，年轻一辈，只有你的心是最纯粹的，除了修行，再没有其他。见琉璃摇了摇头，你不是我的对手。煞空却是冷哼一声，哼，我在冥河内浸泡了一年，阿修罗之躯得到了无上的升华，就算杀不了你，也能将你打成重伤了。那你怎么知道这一年内我就没有进步的？见琉璃声音一寒，
。此时，月老已经躲到了角落里，罗隐则是微微眯起了双眼，上下打量着煞空。阿修罗一族，魔族中的一个分支，这一族十分好战，以实力为尊。为了变强大，就算是自己的父母挡路，他们也会毫不犹豫的将其斩杀，毫无亲情可言。他们只听命于一个人的话，那就是阿修罗王。而成为阿修罗王的一个绝对前提，就是要拥有阿修罗之心。距离上一个阿修罗王出现，已经过去了三万年了。这三万年里，阿修罗之心从未出现过。阿修罗一族也是在混乱中度过，没想到眼前这个家伙竟然有了阿修罗之心，他就这样毫无顾忌的说出去，不怕被其他阿修罗一族的家伙夺走吗？阿修罗之心并不是固定在一个人身上的，在其没有彻底融合之前是可以夺取的。因此，历史上拥有阿修罗之心的存在，在彻底融合之前都要隐藏起来，绝对不敢让其他的人知晓。可这家伙竟然就这样说出来了，他有心没脑子吗？哦，对了，在此之前，这两个家伙我得先杀了。你不会将阿修罗之心的事情说出去，可这两个家伙那就不一定了。此时，煞空的目光转移到了罗隐和月老身上，眼中闪过一抹杀意。罗隐的目光与他对视上，心里默默道：“好吧，这家伙有脑子，但就一点。”罗隐此刻心里怒火中烧：“妈的，这家伙一出来就把星云铁剑震碎了，里面的真命天解还有没有都不一定。现在竟然有对自己起了杀心，他是在找死吗？”月老、道友，你们赶紧走！这家伙实力很强，他，你觉得我会让他们跑掉吗？去死吧！见琉璃开口提醒，话还没说完，煞空便暴喝一声：“砰！”一道漆黑如墨的魔气电光，夹杂着无穷无尽的冥河之水，朝着罗隐二人席卷而去，气势滔天，凌冽至极。小心！见琉璃下意识的出声，然而他却见那个年轻的修士嘴角勾起一抹冷笑，一道不屑的声音从他嘴中发出：“找死！”紧接着，见琉璃便看到那人之手握拳，一拳轰出，轰！一道拳影瞬间将煞空的攻击冲散。见琉璃微微一愣，似乎没想到罗隐竟然有如此实力，也是微微松了口气：“道友，赶紧跑！他若是用全力的话……”你根本不是对手！一边说着，见琉璃手握一把神剑，挡在了煞空的身前。虽然罗隐挡下了煞空的一击，但他并不认为他就是煞空的对手。煞空刚才的攻击只不过是很随意的一击罢了。这个年轻人死倒是无所谓，毕竟和他没什么关系。重要的是，月老不能死。此时，煞空脸色微微一变，双眼瞬间猩红无比，胸口的修罗之心释放出无尽的肃杀之意。他的实力顿时猛涨，想跑？今天他们必须死在这里！话音落下，罗隐的声音悠悠的响了起来：“跑？谁说我要跑了？倒是你！”再不跑，可能就来不及了。我现在很生气，非常生气，你知道吗？我的一个天大的机缘，可能被你弄没了。煞空闻言愣了一下，见琉璃也是微微一怔，他知道自己在说什么吗？然而下一秒，罗隐的身影瞬间冲了过来，速度极快，宛如一道闪电。周围的气压猛然降低，见琉璃甚至都感受到了一座大山忽然压了下来。砰！接着一张大手硬生生的掐住了煞空的脖子，煞空脸色一变，双目圆睁，眼底闪过一抹骇意。他感受着罗隐身上传来的气息，修罗之心竟然生出了一丝恐惧。罗隐不给他一点反应的机会，掐着他的脖子，朝着屋外飞了出去。见琉璃瞬间反应过来，连忙跟了出去。煞空被罗隐掐住脖子，一时间有些愣神，但很快就反应了过来，转瞬一怒：“你是在找死！”一声暴喝，他的右臂猛然变得如火烧一般通红，一把按在了罗隐的手上，紧接着一道道玄妙的黑色符印升腾而出，磅礴恐怖的气息接连迸发。煞空眼中冒火，怒意横生。他怎么也想不到，竟然会被这么一个不知从哪冒出来的家伙这般羞辱。罗隐淡淡的瞥了他一眼：“修罗之心是吧？我倒要看看。”这修罗之心和九大神体哪个更强？轰！就在煞空即将挣脱束缚时，心头忽然一震，一股宛如九月恒压在肩头的威压猛然降临。他只感觉浑身一沉，体内五脏六腑仿佛要爆炸一般。即将喷发的那黑色符印也瞬间缩了回去。煞空眼中闪过一抹骇然，惊恐万分的看向罗隐，心中大惊：他到底是什么人？修罗静文竟然都被他镇压了下去，这是什么招式？此时二人已经来到了九天之上，底下的民众们也是一阵惊呼：什么情况？刚才发生了什么？好像有只大黑耗子飞上去了。我靠！我怎么感觉身上扛着好重的东西啊？好嘞，是哪个大能的手段？赶紧收了神通吧！我这神功境的小秀根本承受不住啊！林先生的星宿榜传开了，这不会是榜上之人对自己上面名次的人不服气吧？那星宿榜除了第十名外，其他几名都没有争议，而且这架势也不像是那几个人能做出来的。我操！那个浑身魔气奔涌的人，给我的感觉就像是煞神一般，现在却被那个看不清什么样子的人按在空中摩擦，真吊起来打。此时见琉璃也是来到了街上，他想飞上去看看什么情况，却发现肩头无比沉重。虽然能起飞，但要消耗很大的灵力。这股威压不像是境界上的威压，而是一种实实在在的。虽然无形，但却犹如天山压顶，让人抬不起头来。镇玉神体可以镇压一切。见琉璃心中忽然冒出了这个念头。他也是见多识广的，自然知道九大神体之事。可是那个年轻人到底是谁？怎么会有镇玉神体？他为何从未听闻？镇玉神体？你竟然修炼了镇玉神体？还小成了？空中，煞空同样一脸惊骇。罗隐冷笑的看着他：“哦，你还算识货。”他之所以将这家伙拎到九天之上来，就是担心自己镇玉神体释放后会引起太大的轰动，难免被一些人认出来。
。虽然这样做底下的人依旧能感受到，但只要离得远点，就不会有感觉了。我与阁下本无冤无仇，是在下唐突了，担心阁下将在下修罗之心的事情说出去。现在看来，阁下应当是那种不会随意乱说他人之事的人。希望阁下海涵，饶在下一命。阁下这等神资，相信也不是那种小气之人。煞空有自知之明，他知道自己的修罗之心在彻底与自己融合之前，绝对不会是小城镇狱神体的对手。至于自己其他的神通招式，开什么玩笑？对方可是神体，小城啊，还是镇狱神体。一旦释放，镇压一切。自己的攻击恐怕刚飞出去就被压为齑粉了，所以还是低头认错最好。然而罗隐却笑了，饶他一命，想屁吃呢？刚才这家伙可还是要对自己下杀手的，想让自己饶他一命，下辈子再说吧。罗隐摇了摇头，不好意思，你猜错了，我就是个大嘴巴子。话音落下，煞空脸色一变，似乎意识到了什么。只见罗隐笑了笑，一道声音响彻云霄，各位。知道修罗一族吗？没错，就是那个六亲不认的修罗一族。现在这个家伙有修罗之心，大家快来抢啊！对了，他叫煞空，声音夹杂着灵力传遍四周。天香楼正在房间里修炼抽到的奖励的林凡，忽然听到了这个声音，眉头微微一皱。煞空，他竟然来了！是谁把他修罗心的事情说出去的？不行，我得去看看。他不能死，他死了，星宿榜第二名的位置就又空着了。可我这重瞳之术，算了，晚上回来再修吧。另一个房间里。林清雪和灵儿听到这声音，微微一愣，互相对视一眼。清雪姐姐，这声音是不是公子的啊？有点像，好像是他特意改变了。出去看看什么情况。见罗隐竟然将这件事情直接就这样说了出去，煞空一阵惊愕：“你找死！啊、哎、呀，我已经活不成了，就算是死，我也要拉你垫背。”煞空怒吼出声，双目猩红，身形顿时猛长，胸口的修罗之心闪烁起玄妙的红色纹路，一道道红色的符印浮现在了他的皮肤之上。修罗之心的事情被传出去，修罗一族的其他人定会追杀他到死。反正以后很难活下去了，临死前这口恶气必须出。煞空虎视眈眈的盯着罗影，顶着镇狱神体的威压，猛地冲了出去。底下的剑琉璃脸色微微一变，忍不住低呼出声：“他竟然燃烧了修罗之心中的修罗血！不知道那人的镇狱神体能行吗？”空中看着宛如修罗王降临的煞空，罗影眉头微微皱起。镇狱神体全力释放，右手伸出，无尽的神力喷涌而出，将煞空挡下。死！煞空暴喝一声，一柄长刀出现在了手中，朝着罗影横劈过去。吭！罗影负手按压。将这道刀芒按碎，接着他一拳轰出，轰！带着恐怖气息的拳影横空而出，摧枯拉朽般的轰向了煞空。煞空暴喝一声，挥刀斩去，硬生生的将罗影这一拳给挡了下来。罗影冷哼一声：“时间差不多了，我也不想和你拖下去了。你的修罗之心，我先收了。”话音落下，他一指指出，嗡！一道嗡鸣声响起，空中的云彩瞬间拨开，须弥之意喷洒而出，凝聚成一道印纹，猛地朝着煞空射了过去。煞空感受到了死亡的威胁。脸色顿时大变，修罗之心中的修罗血瞬间喷出，凝聚成一道屏障，想要挡下这一击。然而与此同时，罗隐再次一拳轰了过去，砰！煞空刚反应过来，屏障就被一拳轰碎，须弥结印瞬间落下，射入他的眉心。砰！一股无上的须弥之力在他体内爆裂开来，须弥结印对魔物、魔修有着克制效果，威力会提升数倍不止。修罗之心震动不止，想要脱离，煞空连忙想要将其控制住，忽视了一旁的罗隐。此时，罗隐闪身来到了他的面前。他抬头望去，看到了罗影那人畜无害的笑容。你，我说了，你的修罗之心，我先收了。话音落下，煞空胸口忽然被长剑洞穿，他惊骇无比的看向罗影，一股比冥河之中的死气，还有恐怖的气息在他体内爆开。修罗之心仿佛感受到了煞空命不久矣，硬生生的挣脱了煞空的体内，被罗影握在了手中。罗影冷冷一笑，好了，你可以去了。噗嗤，说完，长剑抽出，煞空的胸口多了一个血洞，而他的身体也是重重的朝着地上砸去。见琉璃看到这一幕，美眸微震。死了，煞空死了，就这样死了？怎么可能？他比谁都清楚煞空的实力。他和煞空交手过好几次，就算是他拼尽全力，却是能将煞空斩杀，但自己也会受伤，而且还要打上好久。可这个人，这个被自己认为绝对不是煞空对手的人，竟然就这样轻轻松松的将煞空杀了。他是何方神圣？本以为自己已经是年轻一辈中最强之人了，可是和这个人比起来，他能撑过半个时辰吗？等一下，见琉璃忽然想到了什么，刚才似乎从这人的剑上感受到了一股强大无比的剑意。谁？是谁？煞空怎么会就这样死了？煞空的躯体重重重的砸在了地上，浑身被魔血浸染，已经毫无生机。林凡站在他的尸体旁，无风凌乱。妈的，这煞空可是他星宿榜上的第二名啊！他留下三个名额，准备过两天来个炸裂的消息的。到时候放出煞空拥有修罗之心的事情，说书点必然会蹭蹭上涨。可现在煞空不仅死了，就连修罗之心的事情都被暴露出来了，他还怎么去赚说书点？更何况这三个名额如今只剩两个了，那这第二名到时候该怎么办？林凡抓住一个路人。问他见没见到杀死煞空的人长什么样？然而问了好几个，他们都一脸茫然。罗影从兵器铺里抓着煞空一飞冲天，速度极快，根本没有人注意到他的样子。哎，但愿别又是从什么地方冒出来的年轻人，不然的话，我这星宿榜还真不好排了。
。林凡无奈的叹了口气，若是又像前两天冒出来的那个原著中没有存在过的北灵镜孤家寡人的话，他这星宿榜权威性就大大降低了。以后想要排榜其他内容，也不会有人去轻易相信了，说书点也就会大大减少。你是林凡？就在林凡沉思之时，身后响起一道清冷的声音，他转身循声望去。只见不远处站着一个绝美女子，给人一种如高山雪莲般洁净不可侵犯之感，而她身上所散发出的剑气让人不敢接近。林凡微微颔首，见琉璃打量了他一下后，平静地说道：“恐怕让你失望了。刚才将煞空杀死的那人，年纪比你还小，实力却比我还强。”见琉璃留下一句话后，便直接离去。他要去找杀死煞空的那人。罗隐将煞空杀死后，便直接朝着天香楼的方向离去了。他忘了一件事，那就是将千年玄铁交给剑琉璃。不过剑琉璃目前对千年玄铁也没有那么上心了。他找罗隐的目的是想见识一下他的剑术。看着剑琉璃离去的身影，林凡回过神来，心底忽然掀起一片震惊。他是剑琉璃，刚才他说什么？年纪比我还小，实力比他还强，怎么可能？他可是我星宿榜上的第一名啊！原著中说过，他是年轻一辈实力最强之人，怎么可能冒出来一个年纪比我还小、实力比他还强的存在？完了完了，这世界好像对原著中的跑偏了。看来还是得指望大荒传、巨传说书点啊！此时，罗隐已经来到了大罗古朝的一家书商内。对，没错，这就是大荒传后续的部分内容。记住，一天之内我要看到这些书传遍西玄境。罗隐将大荒传后续的将近三十万字的一部分内容印出了一本书，交到了书商的手中。这一段时间，大荒传经过各大书商的印发，已经风靡西玄境乃至其他各境，这也能给林凡增加热度。与其一点一点剧透，罗隐还是决定直接将后续内容制成书本。什么？这么短时间内怎么写完三十万字？开什么玩笑！以罗隐现在的修为，还用书写？直接大手一挥，化身成为触手怪，几秒钟的时间，三十万字便出现在了纸张上。书商的掌柜的一开始以为罗隐只是开玩笑，他怎么可能知道《大荒传》后续内容？但看完一部分后，掌柜的大为震撼，这内容的精彩程度丝毫不亚于从林凡口中说出来的。管他真与假，只要先把这些发行，那这些就是正版。离开书商后，罗隐找了个角落换回自己的样子，大步的走在街上，迎面遇见了一脸寒霜的剑琉璃。不过对方连看都没看他一眼，便擦肩而过。罗隐这才想起来，千年玄铁还没给他呢，估计他是在找自己吧。算了，千年玄铁也不是什么特别稀罕的玩意。他花点时间也能自己找到，不值得自己再去变换容貌找他给千年玄铁。更何况那星云铁剑里的真命天劫，不知道还存不存在呢？返回天香楼，林清雪和灵儿本想着去找罗隐的，但半路便回来了，因为他们二人现在都不能飞，速度不快，就算去了，到时候战斗也早已结束了，还不如在天香楼里等着罗隐。刚才的声音是你吗？见罗隐回来，林清雪起身问道。罗隐点了点头，我要闭关一天，你们不要到处乱跑。罗隐留下一句话后，便回房间闭关，准备参悟真命天劫了。与此同时。中州境，修罗族。修罗族身为魔族的一个分支，族群聚集地处在一处特殊空间中。这里是一方小世界，天空为灰色，一轮血红色的太阳悬挂在高空，但却不分昼夜。杀！坑！去死吧！竟然敢和我争夺促魔花！刷！无数兵器碰撞声、厮杀声响彻旷野，宛如修罗炼狱一般。这便是好战的修罗族，一切由武力解决，生死不顾。修罗之心出现了。此时，一道突兀的声音让正在血战的修罗族人瞬间顿住了身形。所有人都循声望去，只见一只裸露着白骨的乌鸦飞在空中，声音便是从他嘴中传来的。他是修罗一族的情报兽，负责传递外界的信息。血压，你说什么？修罗之心出现了，在哪？要是传递错误情报的话，别怪我们把你抹杀，另寻其他情报兽。修罗之心已经数万年没有出现了，这次出现，我一定要得到。哼，就凭你，修罗之心，我势在必得。嘈杂声混乱不堪，血压扑闪着翅膀开口道：“西玄境，大罗古朝，煞空出现在了那里，他有修罗之心。”方才我的确感受到了短暂的修罗之心的气息，就是来自西方。什么？煞空？竟然是他！他藏的好深啊！啧啧啧，他境界不高，待我杀了他，修罗之心就是我的了。还等什么？去大罗古朝，活剥煞空！众人眼中贪婪的神色丝毫没有隐藏，仿佛都对修罗之心势在必得。这么一群修罗族的人冲出去的话，势必会掀起一阵腥风血雨。平日里他们是不会离开修罗界的，在这里修炼，他们增长飞快，外界对他们没有什么吸引力。但此时不一样了，哦。都想要修罗之心，你们若是都想死的话，那就尽管出去，我倒要看看谁敢和老夫争修罗之心。若是你们敢与老夫为敌的话，老夫不介意让修罗族来此大清洗。就在众人摩拳擦掌、跃跃欲试之际，一道令人心生恐惧的声音从冥河之底传遍整个修罗界，所有修罗族人不禁闻言一惊，愣在了原地。吃黑岩，他竟然出现了！他当然会出现。上个时代没有争过修罗王，他自己主动沉睡在冥河之下，已有数万年之久，为的就是等待修罗之心再次重现。完了完了，这么一个老怪物跟我们争，我们是没有希望了。罢了，这修罗王不当也罢。众人听到这声音后，瞬间心灰意冷，因为声音的主人是一个曾经在没有修罗之心，便在修罗界以无敌闻名的存在。如今数万年过去，他的实力还不知道提升了多少。若是让他拿上修罗之心，恐怕也只有先帝来了才是他的对手吧。与此同时，天香楼
罗隐将那些铁屑汇聚了起来，又花费了一千天命值，成功的将真命天解分离了出来。此刻在他面前悬浮着一道烫金纹印，上面蕴含着无穷的大道之意，华光隐现，浩瀚无垠。罗隐心念一动，将符文纳入灵海之中，开始炼化。入夜，月上梢头，此时已是后半夜，夜深人静。见琉璃寻找了罗隐一日未果，无奈之下，来到了天香楼，准备开间客房住下。刚开完房上楼，一道逼人的气势忽然从楼道尽头的一个房间中喷涌而出。他定睛望去，只见那边地涌金莲，华光骤现。无穷无尽的生命气息奔涌而出，见琉璃顿时美眸微震，这是真命之意？不对，这是真命之术修成引发的异象。那间客房里住的是什么人？见琉璃看向一旁的伙计，问道。那伙计也是有些发愣，听到见琉璃询问，回过神来，连忙开口道：“是，是一个年轻男子，但不知道叫什么名字。”年轻男子，见琉璃美眸中闪过一抹金光，会不会是他？他想着上去打探一番，但这半夜三更的，他一女子前去敲年轻男子的门，属实有些不太合适。于是他只好先打消了这个念头，准备明日再去探寻一番。罗隐真命之术凝聚成功的意象，也是引起了林凡的注意。不过他现在并没有时间去管这些，因为他此刻正在做一件特别重要的事情——修炼重瞳之术。没错，这次抽奖他抽到了上古仙童，一旦掌握，他的实力将会猛涨。因此和上古仙童比起来，其他事情都没那么重要了。此时，罗隐坐在床榻之上，重重的吐出一口浊气，右手伸出，万千星辰悬浮在他的掌心之中，宛如混沌初开之景，每一颗星辰都蕴含玄妙无比的真命之意。若是将其释放，威力无穷。这便是罗隐所创的独有的真命之术。罗隐将其命名为万星符仙。叮，截胡剑琉璃机缘成功，剑琉璃气运值三百，宿主气运值加六百，天命值加幺五零零，奖励修为提升至大能境巅峰。系统话音落下，罗隐的修为瞬间猛涨。原本罗隐没有关心的修为境界，此刻忽然猛地跳跃，一路飙升，直到大能境巅峰才堪堪停下。感受了一下自身实力的变化，罗隐并未过喜，稍稍平静下来后，便继续修炼了起来。道眼魔点，不灭金身诀这些功法，也是时候更进一步了。这这是什么情况？谁？到底是谁？一日后，林凡看着手中的大荒传画本，愣在了原地。天香楼掌柜的将这书送到他手里后，他就隐隐有些不安。翻看了一遍后，更是彻底傻了眼。他本来只是整理了大荒传一部分内容，先说着，后续再继续整理。可是他发现，他整理的大荒传内容都没有这本书里的多。除了他，到底还有谁知道大荒传的内容？不会真的是某些能够预测天机的存在吧？那种人真的会浪费能力在这上面？有病吧？林凡此刻感觉身体被掏空了一般，瘫坐在椅子上，一股无力感涌上心头。自从那日以后，他打听过北灵境罗隐的消息，却并没有什么收获。但他敢肯定，这变数跟那个罗隐肯定有关系。对了，那个将陈玉峰一剑击败的家伙，我要去打听一下他。林凡忽然想起来了，这个人年轻一辈能将陈玉峰一剑败之的存在，除了剑琉璃，绝无他人。但这人并不是剑琉璃，那也就说明是另一个变数，必须找到他。至于说书的事情，只能硬着头皮先说下去了。而此时，罗隐一行人已经坐在了天星拍卖行的包厢之中，所有人都戴着一张特制的面具，无法被他人看破真容。坤坤并没有跟来，而是待在了萧雨柔的身旁。罗隐担心他跟着会暴露身份。天星盛会其实也就是一场拍卖，但这场拍卖所拍之物都是特别稀有的存在。和普通拍卖不一样的是，此次拍卖不能用零食叫价，想要得到拍卖品，必须用其他东西交换。当然，这个东西也必须是拍卖品主人需要的，或者天星拍卖行认可的。诸位，接下来拍卖正式开始，第一件拍品。九品丹药，无垢丹。一个妙龄少女穿着暴露的衣服，扭动着身姿，推着一辆小推车来到了台上。小推车上放着一个琉璃宝盒，主持拍卖的老者将宝盒接了过来，放到了台上，缓缓打开，一股浓郁的丹香瞬间弥漫全场，丹身华光毕露，异彩流转。无垢丹，十三号包厢内，林清雪顿时惊讶地捂住了小嘴，她自然知道这无垢丹的作用。九品丹药能让她丧失的修为全部恢复，可是她现在根本没有东西可以与之交换。林清雪抿了抿嘴，将目光转移到了罗影身上。罗，还不等于他开口，罗隐便抬手打断：“怎么，想要这颗丹药？”林清雪迅速点了点头：“嗯，你应该知道，这丹药能治好我吧？”此话一出，灵儿和洛千秋的眼神都飘到了他身上，二人有些疑惑：“难道清雪姑娘还有很严重的病，需要九品丹药才能治好？”看不出来啊。罗隐笑了笑，道：“可是九品丹药让我拿出东西交换的话，属实有些困难啊。我准备的东西还要交换我需要的物品呢。”林清雪低了低头，不知该怎么接这话，眼中也出现了一抹黯然。毕竟这是距离他恢复全部实力最近的一次了。看着他的样子，罗隐笑道：“这样吧，答应我一件事，我就帮你搞到这无垢丹，怎么样？”“什么事？”林清雪眼中闪过一抹金光，瞬间振作起来。罗隐饶有兴趣地看着他：“我这人就喜欢玩游戏，尤其是角色扮演类的游戏。找个时间陪我玩一场。你扮演师尊，我扮演徒弟，剧本我都想好了。我修炼走火入魔，你为了救我放下了清白。”嘿嘿。罗隐一脸坏笑。林清雪一开始还没反应过来，但当他听到后面的时候，俏脸顿时通红。他哪能不明白罗隐的意思？不过扮演归扮演，二人实际上本来就是师徒关系，只不过这关系跟没有一样。
。一开始，林清雪还多少有些傲气，如今逐渐变得像罗隐的丫鬟似的了。罗隐这话说出来后，洛千秋和灵儿都立马别过头去，从脖子红到了耳根。他们二人可还是未经世事的黄花闺女，听到这般花样，自然是羞涩不已。同意吗？再不快点答应的话，这无垢丹可就被人买走了。罗隐一边说着，一边看向那颗无垢丹。此时已经有人出一株造化仙草，换取这颗无垢丹了。林清雪心想，反正该玩的游戏也都玩过了，这又算得了什么？于是连忙点头应下，可以。罗隐嘴角勾起一抹不经意的笑容，却只是老神在在的坐在那里，也不去叫价。眼看着那颗无垢丹要被人家买走了，林清雪立马急了：“你怎么还不叫价？这什么急啊？再等等。”罗隐摆了摆手，林清雪紧张兮兮的盯着无垢丹，生怕被人买走了。他本以为到最后关头罗隐会出手，然而却没想到从头到尾罗隐都没有叫价。好，那么这颗无垢丹就属于七号包厢的客人了。我们来看一下一件拍品。最终，老者一锤定音，无垢丹被七号包厢的客人买下。你。林清雪顿时急了，正准备质问罗隐，却见罗隐手中出现了一颗珠圆玉润的丹药，浓郁的丹香瞬间入鼻，三女顿时瞪大了双眼。林清雪更是死死地盯着这颗丹药，目不转睛。这是无垢丹，罗公子，你竟然会有？洛千秋诧异道。罗隐笑而不语。林清雪则是瞬间反应了过来，合着罗隐早就有无垢丹了，说什么自己买不起，都是逗他玩的呀、啊。你你耍我？罗隐立马点了点头。好啊，不过在这耍不太好吧？毕竟灵儿和洛姑娘还在呢，回去再说。别猴急，林清雪。灵儿，洛千秋，你知道我不是这个意思。林清雪一阵凌乱，你明明早就有无垢丹了，为什么不给我？罗隐无辜的摊了摊手，你没问我要啊？你，再说了，你明明早就是女人了，为什么不早点给我？罗隐反问道。我，林清雪妈了，她从未见过如此厚颜无耻之徒。行了，这丹药你先拿着，回天香楼后再服用，到时候我帮你护法。罗隐摆了摆手，将无垢丹甩到了林清雪手中。如今，就算林清雪恢复到封侯境的实力，罗隐也不担心出什么事了。且不说自己现在的实力，对付一个封侯境初期的林清雪比较轻松，就算是实力不足，林清雪也不会主动离去的。毕竟只有罗隐才知道他独特的属性。若是再让别人知道，林清雪是万万希望的，实在是难以启齿。这里面水太深了，只能说懂得都懂。接下来又拍了四件拍品，无一例外都是宝贝，但对罗隐来说并没有什么用。他此次的主要目的是玉龙仙髓，其次才是看看能不能淘到其他有用的东西。第六件拍品，各位注意了，此物可是重量级。拍卖台上盖着一块红布，红布下面就是第六件拍品。老者故作神秘的说道。众人成功被吊起了性子。片刻后，老者掀开红布，一块血红色拳头大小的石头静静地躺在那里，上面宝光流转，神纹涌现，但是却没有人认出这什么东西来。罗隐也一样，老者也不卖关子，直接介绍道：血黄神泉泉眼石，可以源源不断产出蕴含凤凰精血的炽热泉水，沐浴后可根据自身体质吸收其中精华。初级功效：改善筋骨，壮大灵海，强化神魂，增强体质，延长寿元，美容养颜等等。高级功效：改善血脉。使血脉蕴含神兽凤凰的血脉，可获得凤凰之能，拥有恐怖的恢复力，近乎不死不灭。终极功效：当吸收的凤凰精血及其浓郁后，可激活凤凰秘术，威力远在神道级之上，亦可化身凤凰，翱翔于九天之上。当这块石头被老者介绍完后，天星拍卖行的包厢内，所有人都大吃一惊。黄血精华，凤凰秘术，化身凤凰，每一个功效都无疑让人垂涎三尺，就连罗影也是暗暗咋舌。血黄神泉，若是得到的话，自己的实力将会进一步提升，更何况还能让灵儿。林清雪还有清禅，他们也都泡一泡。反正这泉眼石能源源不断的产出泉水，不担心枯竭。到时候还可以与众女一起泡温泉，岂不美哉？不说别的，单凭这一条，也要将这东西给拿下。二十九号包厢内，邱长老，这血黄神泉泉眼石。一个女子一边说着，一边看向坐在一旁的黑袍老者。的确是神物，不过我们准备的东西应该还不足以换取这块石头。算了，试一试吧，看看能不能拿下。黑袍老者淡淡的喝了口茶，说道：“这二人正是扶摇圣地的二长老邱元清和女护法薛红玉。”在这包厢里还有两个人，都是邱元清的弟子。他们今日方才到达这里，碰巧赶上天星盛会，前来参与一番。此时，拍卖台上的老者再次开口了：“这颗血皇神泉泉眼石，乃是一位散修从一处上古秘境废墟中所得，但奈何他的体质问题，无法浸泡这血皇神泉，只能把它换成等价之物。所出之物价值越高，那得到这神石的机会便越大。不过最后还是需要神石主人来挑选。因此，各位只管叫价，若是神石主人同意了，老夫便一锤定音。”此话一出，众人不禁暗惊。还好那散修体质与这血皇神泉有冲。不然的话，他们可就没机会得到这血皇神泉了。此时虽然机会不大，毕竟一共一百多个包厢，竞争对手太多了，但总比没机会强。各个包厢之间都有阵法阻绝，感受不到对方的气息，但能听见声音。而且拍卖结束后，物品可以由天星拍卖行送货上门，就算是自取，也会戴上特定的面具，不会暴露身份。这么多年来，还没有人能在天星拍卖行的拍卖结束后惹出是非。毕竟天星拍卖行不像是其他普通的拍卖行，不仅在大罗古朝，甚至不局限于西玄境，整个圣玄界五个地域都有天星拍卖行的存在。他是一股势力，一股强大的势力，总部自然是坐落在中州境。砰！老者一锤敲响，道：“好了
，各位可以开始交价了。一本造化极功法， 23号包厢传来声音， 7号包厢传来一声嗤笑，哼，造化极功法也想换取这等神物，痴人说梦。一本半步神道极功法，众人闻言不禁倒吸一口凉气。半步神道极功法， 7号包厢出手也太阔绰了吧？罗隐也是饶有兴趣的笑了笑，看来这些包厢里不乏一些庞大势力的子弟，身上所怀之物都挺稀有的嘛。不过想用半步神道级的功法来换取这血皇神拳，恐怕还是有些痴人说梦。毕竟这血皇神拳浸泡后是有机会修成比神道级功法还强上数倍的凤凰秘术啊！然而这半步神道级的功法并没有被所有人重视，叫价继续。八品丹药，三世仙青丹，造化级法宝罗汉灵玉，半步神道级法宝斩妖密咒。一阵叫价后，不少人都骂了。果然世上的有钱人还是不少啊！我等穷屌丝来参加这天心盛会是自损道心吗？玄机天眼！此时三十六号包厢的人出声喝道：“全场既然叫价戛然而止，众人顿时一惊。玄机天眼！”他是玄机神山的人，不止啊！能有玄机天眼的，起码是一代弟子。司玄机天眼，那可是能一眼望穿真与假的神物啊！不管是修为隐藏，还是容貌改变，不管是秘境陷阱，还是幻阵迷雾，在他面前都起步了作用。看来我是不用叫价了。众人一阵黯然，不少人清楚自己是不配了。29号包厢里的薛红玉也是摇了摇头，一阵苦笑。此时拍卖台上的老者也是微微有些诧异，问道：“ 36号包厢内的客人出玄机天眼来置换，还有没有人愿意继续叫价？”众人沉默。虽然他们可能有更好的东西，但是用来置换这血皇神拳的泉眼石并不是很值。毕竟这血皇神拳谁也说不好自己能吸收到什么程度，万一换回来只吸收到了初级功效，那就尴尬了。老者见无人继续叫价，便缓缓开口：“那么好，既然如此，这块血皇神拳泉眼石就……”仙灵圣水一滴。还不等他说完，十三号包厢内的罗影便开口了。此话一出，所有包厢都沸腾了。仙灵圣水？怎么可能？不可能，绝对不可能！怎么可能有人悄无声息的得到仙灵圣水？妈的！就算有。他也不可能用来置换这血皇神拳吧？他疯了吗？这家伙他不是个傻子吧？十三号包厢里是谁？他绝对疯了！三十六号包厢玄机神山的人也是愣住了，他们万万想不到，竟然会冒出这么个愣头青来。不对，能拥有仙灵圣水是愣头青吗？可是用仙灵圣水来换取血皇神拳，不是愣头青，那是什么？不只是这些人，就连包厢里的林清雪他们也是诧异万分的看向罗隐，都以为他在开玩笑。这血皇神拳固然珍贵，可是和能凝聚真命的仙灵圣水比起来，那就是小巫见大巫了。罗隐为什么要用仙灵圣水来置换这块石头？还是说他身上还有不少仙灵圣水，不差这一滴？感受着众女的目光，罗隐笑而不语。他身上自然只剩下了这一滴仙灵圣水。不过他已经凝聚了九个真命了，已经是极限了。本来想着用这滴仙灵圣水去置换那玉龙仙髓的，但如今这血皇神拳也吸引了他。虽然仙灵圣水在以后可能还有用，比如换取别的神物，亦或者是送给别人换取人情，可罗隐并不喜欢把机会放在未来，他喜欢把握住现在。血皇神拳对他来说也同样大有用处，用仙灵圣水来换。不亏。至于玉龙仙髓，到时候看看能不能用修罗之心去换。那修罗之心自己也没法用，拿着也是麻烦。若是不行的话，就只能抢了。反正玉龙仙髓按照正常发展，最终会落到薛红玉手中，抢就完了。29号包厢，邱元清眼底闪过一抹惊讶后，双眼逐渐微微眯了起来。一旁的薛红玉也是忍不住惊呼道：“那13号包厢的家伙疯了吗？仙灵圣水啊，他竟然用来换取血皇神拳！”邱元清沉默了片刻后道：“你觉得能得到仙灵圣水的人会这么傻吗？”薛红玉闻言微微一愣，看向邱元清。邱元清接着道：“既然他能拿出仙灵圣水这等神物来交换血皇神拳，那就说明他绝对不止拥有一滴，甚至很有可能他不缺这一滴仙灵圣水。你明白我的意思吗？”薛红玉顿时一惊，捂住了嘴，瞪大了双眼。他自然知道这是什么意思，也就是说，那个十三号包厢的人很有可能已经使用仙灵圣水，将真命凝聚到极限数量了。不过，就是不知道他的极限数量是多少，三个还是四个？邱元清此时眼底闪过一抹贪婪。那家伙身上绝对还有仙灵圣水，找机会打听到他的身份，看看能不能搞过来。可是天星拍卖行不允许，所以我说找机会。邱元清不耐烦地打断了他。薛红玉缩了缩脖子，不再多说。此时，拍卖台上的老者合上了那惊讶了半天的下巴，咽了咽唾沫，随后似乎收到了传音，立马一锤定音：恭喜十三号包厢的客官，用仙灵圣水拍下血皇神拳全眼十一分。可恶，差一点，就差一点。三十六号包厢里，玄机神山的那人恨声咬牙，他怎么也想不到，竟然有人用仙灵圣水跟他抢。十三号包厢内，林清雪幽怨的瞥了一眼罗隐：“你是傻了吗？那仙灵圣水你要给我啊！”罗隐轻飘飘道：“你能和血皇神拳比吗？”我，哼！林清雪弯了他一眼，拂袖坐下，心想着等自己服下无垢丹后，定要给罗隐这家伙一点颜色瞧瞧，让他整天不知道尊敬师长。下一件拍品，上古神兽玉龙体内的玉龙仙髓。此时，拍卖台上的老者开口了，罗隐顿时眼前一亮，终于来了。玉龙仙髓是一修罗族修士。从修罗界的一处上古遗迹中所获取的，此物服用后可运养神魂，沟通天地之桥，突破大境界时畅通无阻，亦可作为绝佳的炼器材料。好
，接下来各位可以开始加价了。老者话音落下，立马有人开始叫价，而包厢里的罗影则是微微一愣：“修罗族的修士得到的，这要求，看来不用从薛红玉手上抢了。反正这修罗之心自己拿着也是个定时炸弹，指不定什么时候就被人给找上门了。”二十九号包厢，玉龙仙髓。邱元清听到这所拍之物后，眼中顿时射出一道金光，连忙道：“快，红玉，拍下这玉龙仙髓，我有大用。”他一边说着，呼吸逐渐急促了起来。别人不知道。但他却知道，这玉龙仙髓的作用远不止如此。这玉龙仙髓对雪明一族来说有巨大的好处。他当年躲过了劫难，重伤垂危之下，寻找了好几个祭体，虽然没被封印镇压，但实力也无法增长，甚至还不断后退。这也导致他所寄生的修士活的时间很短。不过，有了这玉龙仙髓后，一切就会好起来了。所以，他一定要得到一株万年，一颗修罗之心。薛红玉刚要开口，十三号包厢便传出来一道震慑全场的声音。众人陷入一阵沉默后，忽然惊醒：修罗之心。他竟然有修罗之心，又是十三号包厢，他到底是什么人？我知道他是谁了。前日将修罗族煞空杀死的那个人，肯定是他。对了，煞空有修罗之心，现在修罗之心跑到他手上了，绝对是他。砰！可恶！邱元清猛地一捶桌子，一脸愠怒。他自然知道修罗之心对修罗族来说是多么重要，而这个拍卖玉龙仙髓的又是修罗族人，那他肯定是没戏了。这十三号包厢里到底是谁？怎么出手这么阔绰？拍卖台上的老者愣了一下后，瞬间反应过来，在得到拍主的指示后，一锤定音。恭喜十三号包厢的客官再次拍下一物，玉龙仙髓到手，罗隐会心一笑。接下来的拍卖，他就兴致缺缺了。虽然有不少好东西，但他并没什么兴趣。而且这天星拍卖行不同于其他拍卖行，他们拍卖的时候并没有什么压轴之物，一些极品宝物，甚至有可能第一个出场，也有可能中间出场。就比如那血皇神拳全眼石。拍卖结束后，罗隐拿出了一开始天星拍卖行给他准备的面具，戴在了脸上，让林清雪等人先行离去，自己则是跟随着工作人员来到了交接的地方。他并没有见到血皇神拳全眼石和玉龙仙髓的拍主，天星拍卖行只是将血皇神拳全眼石和玉龙仙髓交到他手中，和他换取了修罗之心以及仙灵圣水后便结束了。叮，截胡薛红玉机缘成功，薛红玉气运值三百，宿主气运值加三百，天命值加五百，奖励镇玉印。镇玉印，罗隐愣了一下，随后猛然反应过来，那不是和镇玉神体对应的九大至宝之一吗？竟然又是这么好的奖励，爽！镇玉神体和镇玉印一起使用后，威力将更上一层。罗隐双眼微微眯起。查看了一下气运值，此时自己的气运值已经达到了 3,300 而那林凡的气运值也不过 3,700 明天他说书的时候，就是收菜的时候了。不过在这之前，还有一件重要的事要去做。夜晚，月上梢头，天香楼。罗隐推开了林清雪的房间门，师尊，徒儿来了。推开门，罗隐便看到林清雪盘膝坐在床榻之上，周身灵力喷涌。那个孤傲的凌霄尊者又回来了，封侯近八重。感受到他的境界，罗隐暗暗咋舌，不愧是天赋型选手。这次修为尽失，服用无垢丹后。没想到这么短短一下午的时间里，境界竟然提升了好几个小段。林清雪此刻意识到了罗隐的到来，她睁开双眼，一抹寒芒从眼中射出，落在了罗隐身上。你来干什么？告诉你，本尊实力已经恢复了，你若是敢胡来，定要你好看。罗隐闻言，心中顿时一颤。对了，感觉对了，这样才有意思嘛。没想到林清雪竟然这么快就进入状态了。师尊，徒儿特来，恭喜你恢复实力。不过徒儿担心你的身体存在隐疾，还是让徒儿帮你检查一下吧。罗隐拱手说道。说完后，便抬腿朝着床榻之上的林清雪走了过去。林清雪看到他的动作，柳眉顿时倒竖，娇声喝道：“你给站住！你若敢再上前一步，休怪本尊废了你这孽徒！”同时，掌心中符文闪烁，华光涌现，已经准备好了给罗隐来上一击。罗隐嘴角忍不住勾起一抹弧度来。林清雪这份表现，他竟然一时间分不清是在演戏还是真的。不过管他呢，刺激就完了。师尊，徒儿也是为了你着想啊！这可是徒儿的一片孝心啊！你就这么忍心抹去徒儿的孝心吗？罗隐脸色一变，表情带着一丝可怜的说道：“冥顽不顾。”林清雪清冷的声音传出，接着一道宝光从她掌心中猛然射出。嗡、哦，房间内宝光引现，万千玄妙符文在罗隐头顶凝聚出一道牢笼，将罗隐困在了原地。你竟然真敢出手！罗隐冷冷地盯着他。哼，林清雪冷哼一声，你就在这好好反省反省吧。他的脸上浮现出一抹小得意，眼中也是闪过一抹坏笑之色。罗隐嘴角勾起一抹冷笑，你不会以为这种小伎俩就能困住我吧？话音落下，罗隐一拳轰出，砰，牢笼顿时瓦解。你，你给我站住，别过来！林清雪脸色顿时大变，哼哼，师尊，徒儿的孝心你既然不接受，那就休怪我孝心变质了。罗隐说着，便如同一只猛兽般冲了上去。你不要过来啊！林清雪娇喝一声，房间内的气氛逐渐变得妙不可言起来。翌日，罗隐跟林清雪走出房间，他此时不得不佩服林清雪的演技，昨天晚上一真一假，将他困住的那时候的表演直接碾压前世小鲜肉，直逼戏骨。要不是后半夜的表现，罗隐还真以为林清雪生气害怕了呢。不得不说，有时候变一变花样还是挺有趣的。离开房间，二人找上灵儿几人，来到了预先定好的包厢内。清雪姐姐，你身上的气息。林清雪并没有收敛身上封喉镜的气息。灵儿第一时间注意到了，下意识的开口问道。
。林清雪莞尔一笑，这是我原本的实力，之前不过是发生了点意外，修为尽失。多亏了罗影的丹药，我才能恢复实力。灵儿恍然大悟，他原本以为林清雪是有什么病，原来是修为没了。哇塞，清雪姐姐，你原来的实力这么强啊！灵儿眼冒星光，对林清雪有些崇拜了起来。一旁的洛千秋则是若有所思，似乎想到了什么，但并没有多说。林清雪笑了笑，强有什么用？不还是比不过某些妖孽？说着瞥了一眼罗影，罗影则是看向灵儿。你就别羡慕他了，早晚有一天他会羡慕你的。这话，林清雪和灵儿都疑惑了一下，有些不解。而罗影则是思索了起来，是不是要找方法帮助灵儿恢复实力记忆了？眼下灵儿的好感度已经达到了100可以彻底收下了。不过罗影对这方面并不急，还是想着先把他的实力记忆觉醒了再说。那可是先帝级别的存在啊！灵儿若是真的恢复了，那还怕那些血明？现在又不是以前，如今的血明即便实力很强，很难杀死，但也绝不会是先帝的对手。诸位，时辰到。接下来准备今天的大荒传内容。此时，林凡的声音从包厢外传来，罗隐收回思绪。今天是收菜的日子。什么大荒传啊？别讲了，都出书了。林先生，你就先说说，这后续内容跟书里的一样吗？对啊，一样不一样啊？一样的话，我就继续看下去了。太精彩了，就算不一样，我也看下去。真的精彩。林先生，那书是你出的吗？面对众人的质问，林凡一阵头大。这么看来，他们应该是都看了那本书了，也不知道是哪个挨千刀的搞的鬼。若是让他知道的话，定饶不了他。林凡看向众人，脸上勉强挤出一个笑容，说道：“各位稍安勿躁，慢慢听我说。那画本呢，并不是在下找人看印的。不过在下承认，《大荒传》后续剧情和画本上的内容并无出入。若是各位没有看过那看印的画本的话，在下便接着讲下去了。”说完，等待着众人的回应。怎么可能没看过？都快看完了，别墨迹了。接着画本后续讲吧。就是就是，实在不行，先不讲了，先把那新秀榜前三名排完。有人立马出声，众人随声附和。林凡有些无奈。让他接着那刊印出来的话本后续讲，他怎么讲啊？都没准备好后续内容，说出来的剧情张力完全不够啊！实在不行，先把这大荒传放一旁，接下来的五天准备一下新的故事。眼下还是先把新秀榜排完再说。林凡做好决定后，醒目一拍，道：“好，既然如此，那咱们就先排列新秀榜。”接上回，新秀榜第三名，中州镜圣佛门杀戮佛子阿诺，出生于豪门家族的他，玩世不恭，年少时花前月下，酒色傍身。二十五岁那年，他偶然得到一本佛经，从佛经中顿悟出无上佛法，随后遁入空门，拜入圣佛门。他有着无上佛缘，对于佛法的理解极为透彻。一入佛门，便得到了圣佛门菩提祖书的认可，得到了十颗血菩提。此后，他的境界接连突破，短短几年便达到了圣能境。然而，此人却嗜杀成性。一年前杀死了和他同为佛子的师兄后，为了躲避追杀，逃离中州境。他的实际颇多，所杀的强者也数不胜数。大家应该都听说过。有一点我提一下：半年前，西玄境落缩古境。那个将进入古境的修士全部斩杀，将古境宝物据为己有的人，便是他。此话一出，一片哗然。洛缩古境是一个出现过很多次的秘境，里面宝物无数，但是半年前的那一次，进入古境的人却都没有出来，全部都惨死在了里面。其中甚至还有三个封侯境的强者。所有势力追查了半年都没有结果，没想到如今却被林凡点了出来。林先生，那阿诺现在在哪呀？灵，有人忍不住出声问道。他的师弟便是被阿诺所杀。林凡指了指地面，随口说道：“就在大罗古朝。”砰。二楼包厢忽然迸发出一股无上气势，金光闪烁，迷离佛音传来。我东躲西藏这么长时间，就被你给爆出来了！你到底有何居心？一声暴喝后，一个身上散发着金辉，金辉中却又夹杂着血色的光头男子站了出来。杀戮佛子阿诺，他竟然就在这里！有人认出了此人，失声道。众人大惊，传闻杀戮佛子所到之处，尸横遍野。难道他们就要殒命于此了吗？有的人倒是十分淡定，他们感觉到了，这天香楼内还隐藏着不少强者，一个杀戮佛子不足为惧。林凡平静地喝了口茶，看向他，问道：“你想怎样？”阿诺冷哼一声：“哼，怎样？这么多人盯着我，当然是跑啊！你以为我会对你出手？不好意思，你的命我会取，但不是现在。”话音落下，便要动身逃跑。然而林凡突然开口了：“你都放这狠话了，我能让你跑？”话音落下，他的双眸中绽放出一道神芒，随后神芒猛然射出，轰！啊！一击击中阿诺，阿诺顿时惨叫一声，连忙施展佛术，想要防御反击。然而却没想到，这一击看似平平无奇，实则威力堪比神道级功法。神芒射入阿诺体内，阿诺顷刻间便化为齑粉，尸骨无存。林凡收回目光，微微一笑，对于这上古重瞳之术，显然是十分满意。好了，咱们接着排榜。众人此时猛然反应过来，惊诧的看向林凡，死了，就这么死了？他可是新秀榜第三名啊，不是应该很强吗？怎么被林凡秒杀了？还有，林凡刚才使用的是什么手段？好可怕！他们原本以为林凡不过只是一个普通的说书先生罢了。此时看来，似乎并没有那么简单。而包厢里的罗影早就乐开了花。上古重瞳啊！林凡这家伙竟然拥有了上古重瞳，想来是他的系统奖励给他的了。眼下林凡的气运值已经只比自己多一点了，再过一会就能动手了。罗影心里一阵暗爽。
。本来以为林凡这家伙说书两次，所得的奖励应该不会太过丰厚，却没想到竟然有了上古重瞳。不过马上就是自己的了。清雪姐姐，公子在这笑什么呢？灵儿的声音忽然响起。林清雪撇了撇嘴，谁知道跟个傻子一样傻乐，也不知道在想什么坏事。罗隐脸色一沉，转头看向他，道：“我在想怎么惩罚你。”哼！林清雪娇哼一声，别过头去，没有理会。但很明显的脖子已经开始红了起来。这时候，林凡已经排完了新秀榜第二名，第二名正是那个被罗隐所杀的修罗族煞空。林先生，那煞空前几日被人所杀，那人据说也很年轻，他是不是新秀榜第一名啊？还有那个一剑击败陈玉峰的人，他怎么也没上榜啊？就是就是，这榜单是不是有所纰漏啊？有人出声问道。林凡嘴角微微一抽，你问我，我问谁去啊？鬼知道哪冒出来这么两个家伙啊？原著里也没写啊。林凡轻咳两声，说道：“大家稍安勿躁，先听我说完。第一名绝对实至名归。”至于那个杀死煞空的人，煞空死了，他自然就是第二名了。不过他的事迹在下不能乱说，如今他只能先搪塞过去再说。众人依旧在议论着，不过声音却是小了许多。星秀榜第一名，此人堪称年轻一辈中真正的剑术无敌，他就是中州境神剑雪山大弟子剑琉璃。他仿佛就是为了修剑而生的，他有着绝美的容貌，却从不在意，一心只为剑。他有着最纯正的剑心。他，林先生，别说了，这星秀榜第一，我不同意。就在林凡认真解说的时候，一道清冷的声音。突然从二楼的某个包厢中传出，接着一道白衣如雪的身影从包厢中一飞而下，来到了大堂内。不同意，这位姑娘，那件琉璃我可是听说过的，强大无比，尤其是一身剑术，一些老牌剑修可都不是他的对手。而且那神剑雪山可是中州境的大势力，身为他们的大弟子，实力自然毋庸置疑。你谁啊？你为何不同意？不等林凡说话，旁边有个壮汉便出声质问道。女子回头，冷冷的瞥了他一眼：“我就是剑琉璃。”此言一出，全场顿时诧异无比的看向他。什么？他就是剑琉璃？我去，好漂亮，但是怎么感觉这么高冷啊？我靠，我听说过他，他基本上很少在世人面前露面，大多待在雪山里。没想到这么漂亮，我已经感受到他身上传来的剑意了，好恐怖！不对啊，他确实很强，比煞空还强，按理说就是第一啊。他为什么不同意？众人有些疑惑，林凡也是看向他，等待着他的解释。见琉璃平静地说道：“因为将煞空杀死的那人，我不是他的对手。”此话一出，众人瞬间转头看向林凡。毕竟这榜单是他排出来的，可人家榜上之人竟然公开承认自己不如他人，那这榜单还有什么可信度？更何况剑流利还是排名第一，什么情况？他说自己不是杀死煞空那人的对手，不是吧？可那个家伙不是被林先生排到第二了吗？呵呵，你们还真以为这林凡是天经地纬之人了？他就是个说书的，他懂个屁啊！可是林先生准确的说出来了阿诺的事情，而且还把阿诺秒杀了，他应该也不烦吧？众人你一言我一语的议论着，林凡则是一阵头大，他怎么也想不到剑流离竟然会这样说。刚才系统提示杂谈引起波动微弱，奖励的说书点少得可怜。此刻他是欲哭无泪，今天实在是太失败了，大荒赚没赚到说书点不说，就连曝光新秀榜的前三名都没捞到多少说书点。不知为何，他总觉得这背后有一个影子一直在捣乱，让他有种不安的感觉。林先生，既然你都能说出阿诺的事情，也知道其他人的一些秘辛，那你能不能透露一下那个杀死煞空之人的身份？我在找他。此时见琉璃看向林凡，开口问道。林凡嘴角微微一抽，心想你问我，我问谁去啊？原著里也没提啊，此人有些神秘，我不敢多做点评。林凡敷衍道。此时，包厢里的罗影嘴角勾起一抹淡淡的笑容。林凡的气运值已经比他少了一百了，也就是说，可以出手将他的系统剥夺了。罗影微微侧了侧头，瞥了一眼林清雪道：“等会你不要暴露，就算有人对我出手，你也别管，不要让他们发现你。”林清雪愣了一下，随后白了他一眼：“谁管你啊？你死了更好。”罗影笑了笑，没有多说，只是站起身来，一步踏出，离开包厢。林先生，我有何神秘？我不过是北灵境的孤家寡人一个罢了。罗影的声音响起，众人连忙循声望去。有人一眼认出来了罗影，立马喝道：“是他，就是他！那日一剑斩败了陈玉峰。什么？难道说击败陈玉峰的和杀死煞空的都是同一个人？罗影，他是罗影。我在北灵境的大眼皇朝见过他，竟然是他！他不是代替那个叫苏晨的，成为了星秀榜第十吗？怎么又变成接替煞空的第二了？”众人忍不住议论起来。见琉璃也是用略带疑惑的目光看向了罗影。前几日那个杀死煞空的人，分明不长这样子。难道说他那日改变了容貌？此时林凡已经蒙圈了。罗隐，他竟然就是罗隐，他到底是谁？虽然林凡有些懵，但他敢确定跑偏的剧情绝对和这家伙有关。角落里也有个人，在罗隐出来后，一直死死的盯着他，眼底杀意奔腾。此人正是邱元清，他在扶摇圣地的时候便准备对罗隐出手了，奈何圣主保着这家伙，并且还警告了他，让他无从下手。不过好在现在有机会了，但他没有立刻出手，似乎是在等待时机。他比较谨慎，既然知道了罗隐将玄天塔里的那个血明族杀死了。也就是说明罗隐手中有对付血明的手段，因此他要准备等罗隐掉以轻心后一击必杀，否则的话，这具身体可能没事，但是他就不一定了。罗隐将目光放在了林凡身上，淡淡一笑，道：“林凡是吧？”
感谢你这几天帮我收集到的宝贝，我就笑纳了。林凡闻言皱了皱眉，有些不解，但他心里逐渐升起一种不安来，而且越来越强烈了。众人也是看着二人做好了吃瓜的准备。此时罗隐继续道：“你是不是很奇怪？怎么这么多怪事？罗隐是谁？苏晨怎么死了？大荒传被谁传出去了？哪个天杀的闲着没事推演大荒传的内容还剧透出去？”一连串的询问让林凡后背发凉，惊恐万分的看向罗隐，同时双眸中异光流转，似乎准备给罗隐来上致命一击。罗隐自然是发现了林凡的小动作，但他并没有制止，因为他知道林凡不得到这些问题的答案，绝对不可能动手。罗隐微微一笑，盯着他的双眸，一字一句的说道：“因为我们来自同一个地方。”此话一出，林凡顿时冷汗直冒，眼底猛地掀起一片骇然，一切他都想通了。此刻看向罗隐的笑容都变得无比诡异了起来。既然这个罗隐在针对自己，那他绝对没安好心。他现在心中只剩下了一个念头：动手，杀了他，必须杀了他，否则死的将会是自己。林凡下意识的便准备动用上古重瞳，用至尊瞳术给罗隐来上致命一击。然而，林凡忽然发现了一件恐怖的事情：自己的上古重瞳没了。他连忙呼叫系统，却发现系统也没了。你是在找这个吗？此时，罗隐的声音悠悠响起。林凡看向他，发现他的眼眸中出现了两个瞳孔，神芒毕露，华光奔涌。你，林凡只感觉如鲠在喉，仿佛被死神扼住了脖子，死死的盯着罗隐，眼底满是惊恐。罗隐此刻感受着上古重瞳，摸索清楚了使用方法后，也是大为震撼。不愧是能成为天地傍身之物的存在，这上古重瞳实在是强大。罗隐饶有兴趣的打量着林凡，也不着急动手。这林凡的一身本事都是是他从说书系统那获得的，如今说书系统被自己剥夺，所获得的奖励也都到了自己手里，林凡也变成了一个手无缚鸡之力的凡人，弹指间便可让他灰飞烟灭。让罗隐有些意外的是，这林凡从他的说书系统中获得的奖励里，上古重瞳并未最好的，还有不亚于上古重瞳的奖励。早知道就先不剥夺他的系统，让他再多赚点好了。罗隐撇了撇嘴，有些不爽。众人见林凡吃瘪的模样。都是有些不解，林先生这是怎么了？为什么愣住了？他那神通呢？为什么不动手啊？不对啊，他们两个是有什么深仇大恨吗？为什么要对对方出手？林先生知晓那么多秘辛，为什么不知道这罗隐的存在？有点奇怪。再看看，就在众人议论之际，一抹无形的肃杀之意忽然出现在了罗隐身后。是邱元清，他出手了。他之所以要杀了罗隐，并不是因为罗隐杀死了他的徒弟。一个废物，死了就死了，他压根没有放在心上。他是担心罗隐成长起来以后。会对他、对血明一族造成威胁，所以必须要尽快铲除。而此刻正是一个好时机，见一个有着封侯境实力的强者悄无声息的出现在罗隐身后，众人顿时一惊。包厢里没有出来的林清雪几人也是下意识的捂住了小嘴。洛千秋万万没想到，自家圣地的长老竟然会出现在这里，还要对罗隐出手。罗隐小心！林清雪说着，便要冲出去挡住邱元清。林凡却是心中一喜，眼底闪过一抹痴狂。快，杀了他！杀了他，我就没事了。他已经明白，罗隐是要置他于死地了。因此，想要活下去，只有罗隐去死。可惜自己在这里并没有结交什么强大的修士，连粉丝都没几个忠诚的，自己的神通又被剥夺，只能依靠这个不知从哪冒出来的老头了。虽然这老头只是封侯境，按照星宿榜前三的实力来讲，他们都能越级而战，但是这老头出其不意，罗隐定然反应不过来。然而他却忘了，罗隐此时已经有了上古重瞳，在感受到身后邱元清传来的气息时，便陡然转身，重瞳能力瞬间发动。邱元清的动作顷刻间被放慢了数倍，即便是他突然的偷袭，也让罗隐有了宽裕的反应时间。看着自己面前的邱元清，罗隐嘴角勾起一抹淡淡的笑容来。既然这家伙跳出来了，那就拿他开刀，试一试这上古重瞳的威力。虽然在罗隐眼中，邱元清的动作极为缓慢，但是在邱元清自己看来，依旧没有什么区别。此刻他手掌引现出漆黑的神华，乌光闪烁，一股逼人的气息直奔罗隐面门。小子，你该死！邱元清暴喝一声，浑身封喉境的气息喷涌而出，众人瞬间闪开，将天香楼的大堂给空了出来，生怕自己被波及。看着邱元清即将轰来的手掌，罗隐的一双眸子忽然变得深邃无比。亿万道璀璨神芒在瞳孔中涌动，邱元清也是发现了罗隐的不对劲，注视着他的双眼，竟然感觉自己仿佛坠入了无边的深渊，就连手上的动作也是顿了顿。然而就在他微微愣神之际，一道比先前林凡释放的神光还要恐怖百倍的光束猛然从罗隐的瞳孔之中射出，毁天灭地，摧枯拉朽，不好！如此短的距离，邱元清根本没有反应的机会。当他意识到要出事的时候，已经晚了。轰！毁天灭地的神芒直接穿过他的身体，击碎了他的灵海，将他体内的神功碾为齑粉。噗！邱元清顿时喷出一口鲜血，横飞出去，重重的砸在了地上。罗隐风轻云淡的看向他，脸上露出一抹淡淡的笑容，心底却暗暗吃惊：这上古重瞳的威力果然强大，一击竟然能重伤封侯境的修士。不过前提是对方没有反应过来，没有施展防御手段。可嗨嗨，你！邱元清艰难的爬了起来，宛如看魔鬼般看向罗隐。他不明白，一个连圣能境都不到的家伙，为什么这么强大？不愧是封侯境，即便是初期也没那么容易死。此时罗隐撇了撇嘴，故作有些不满意的说道：“此话一出。”周围的人们都止不住的抽了抽嘴角，有股想骂娘的冲动。这什么话吗？那可是封侯境啊！封侯境，放在任何一个宗门势力中，都是长老供奉级别的
，随便一动手就是能移山填海的存在啊！你一个连圣能进不到的人，能重创他就不错了，竟然还想着秒杀他！还有天理吗？还有王法吗？众人一边在心里骂着，一边又好奇起来：罗隐这是什么神通？为什么和林凡的一样？而且威力还要强大不少，这是怎么那么像《大荒传》中描述的上古重瞳？有人出声说道。众人陡然一惊，似乎也是发现了一些端倪，心里顿时骇然：上古重瞳？怎么可能？那只不过是画本中杜撰的罢了。有人摆了摆手，显然是不相信。可是，万一画本中的上古重瞳就是以此为原型呢？立马有人问道。有识货的修士倒吸一口凉气。斯那要是这样的话，就可怕了。上古重瞳的威力可是足以媲美一些地气的，甚至说能比得上九大至宝。此时，众人看向罗隐的眼神立马变得复杂起来：崇拜、忌惮、害怕，但都夹杂着一丝狂热。对于这些目光，罗隐并没有放在心上。一些抬手可灭的人罢了，自己之前不暴露身份，是担心引来一些不是对手的家伙。可如今，不仅自己实力翻了好几倍，林清雪也恢复到了封侯境，还提升了不少。就算是封王境的来了，他们也不会出事。封侯境更是可杀。罗隐将目光重新放回邱元清身上，双眸再次射出一道神芒，神芒脱离瞳孔的一瞬间，化为一柄锋利的长矛，直直的刺向邱元清的胸膛。邱元清大惊，但已身受重伤的他根本无法闪躲。噗嗤，长矛落下，死死的将邱元清钉在了墙上。这一击直接贯穿了他的真命，让他彻底死去。众人顿时瞪大了双眼，宛如看怪物般看向罗隐。死了，一个封侯境的强者就这样死了，这未免也太不可思议了吧！林凡也是面如死灰，颓废的瘫坐在了椅子上。就在这时，邱元清的尸体中忽然冒出一个黑漆漆的东西，看准了人群中的一人，朝着他猛地冲了过去。这是什么？我操！找死！跑啊！众人见有不干净的东西冲来，有的人吓得立马遁逃，有的人则是施展神通，想要将其镇杀。然而却发现，攻击打在那东西身上，如同石沉大海，毫无作用。罗隐双眼微微眯起，冷笑了一声：“原来只是一只血明族。”我还以为是血明将级别的呢，这血明没有固定的身形，如今遭受重创，便化为一道黑影，想要再次找一个大冤种寄生。然而罗隐自然不会让他得逞，先前只有混元剑胎可以斩灭这玩意，他不会轻易出手。但如今不一样了，须弥结印、镇玉射体、真命之术等等法门神通都可以灭杀这玩意，他自然不会让其跑掉。就在这只血明族即将冲入一个男子体内之时，罗隐出手了，他大手一翻，一道须弥之意射出，在途中凝聚成一方大印，大印之上结光闪烁。符文引线，硬生生地拦住了那血民族的去路。陡然间，大印一分为四，化为牢笼，将血民族包围在其中。紧接着，罗隐挥了挥手，四方大印猛然合拢，刺啦！重伤的血民族连惨叫都没有发出来，便被碾为齑粉。看到这一幕，逃散的人群也是冷静了下来，暗暗松了口气。那那到底是何物、啊？我最强一击竟然伤不了他分毫，太可怕了！他身上的气息好恐怖，我闻所未闻。邪血明，那是一只血明。就在众人疑惑的时候，一个白须老者认出来了血明。忍不住失声道：“众人顿时大惊，血明，那不是林凡口中曾经存在过的祸害吗？竟然会出现在这里！”震惊之余，他们看向罗隐，暗暗咋舌：“这家伙到底是什么人啊？竟然有如此神通！不仅抹杀了封侯境强者，还直接秒杀了血明！”一些之前打罗隐上古重瞳主义的人，也是开始深思熟虑了起来。罗公子实力又强了不少，我真想不到，竟然能有人以大能境巅峰之躯，随手杀死封侯境的强者。即便是那星宿榜的第一、第二，想杀个封侯境强者，也没那么容易吧？包厢内。洛千秋美眸波光流转，看向罗隐的神色越发崇拜了起来。他感觉之前自己对罗隐的评价还是太过保守。林清雪有些撇了撇嘴，眼神有些幽怨了起来。本以为自己恢复实力，能在和罗隐的对峙中占据一丝上风，如今看来还是没那么容易啊。罗罗公子不会要对林先生出手吧？萧雨柔颤巍巍的声音在后方响起，俏脸上浮现出一抹担忧之色。他倒不是在意林凡的死活，只是担心林凡死后没有那么精彩的故事可以听了。毕竟在他看来，罗隐知道大荒传的后续剧情，只不过是他推演的结果而已。哎呀！萧姐姐，你就别管林凡的死活了，不就是一个话本故事吗？我家公子知道的肯定比那家伙多的，要不你随了公子，这样就能天天听故事了。灵儿一把拦住萧雨柔的胳膊，蹭了蹭她傲然之处，随后说完，小嘴忍不住撅了起来，似乎对自己有些不满。萧雨柔说道，闻言脸上顿时浮起一片绯红，胡胡说什么啊？不不过，罗公子真的会讲故事吗？灵儿嘟了嘟嘴道，雨柔姐姐，你就放心吧，我家公子才是真正有天经地纬之能的存在，一个话本故事而已，他怎么可能不会？不过他讲不讲给你听？就要看你自己的本事了。随后，灵儿低声在他耳边补充道：“对了，悄悄告诉你，你可是大优势啊，公子一定喜欢的。”萧雨柔顿时脸色通红，虽然没有理解灵儿所说的大优势是什么，但就这样赤裸裸的谈论他和一个男人，他也是难以接受的。别别说了，雨柔姐姐，你只知道画本故事有趣，其实这世上还有好多比画本故事和修炼有趣的事情呢。就比如清雪姐姐总和公子玩的游戏，灵儿也想玩，但可惜公子对和灵儿玩游戏没兴趣。灵儿抿了抿嘴，有些失落的道：“萧雨柔愣了愣，游戏？什么游戏？灵儿。”你在乱说什么呢？此时林清雪的声音响起，灵儿顿时缩了缩脖子，嘻嘻一笑。清雪姐姐，我就随口说说，随口说说而已。林清雪风情万种的白了他一眼，无奈的摇了摇头。
，那游戏好玩吗？他其实也不知道。萧雨柔一脸不解，倒也不深究，而是将却是看向了罗颖，忍不住低声喃喃：“他真的能创作出和《大荒传》一样精彩的故事吗？”与此同时，罗颖已经来到了林凡面前，低头看着瘫坐在椅子上的林凡。罗颖能理解对方现在的心情。一招穿越，绑定系统，本以为是无敌主角的开局，却没想到只是个韭菜罢了，任谁也接受不了。林凡抬起头来，面如死灰，双目无神地看着罗颖，艰涩地开口道。你要杀我吗？其实我也挺想留一个老乡陪着我在这一世的，但奈何一山容不了二虎，所以你必须死。”罗颖面无表情地说道。林凡自嘲地笑了笑：“能让我死个明白吗？我想知道这到底是什么情况。”罗颖微微颔首：“当然，我有几个问题想要问问你。”说着，罗颖一把拎起林凡，闪身离去。罗颖带着林凡离开后，天香楼大堂内的众人都是许久没有回过神来。一个封侯境的强者就这样死在了这里，看着邱元清被钉在墙上的尸骨，没有人敢靠近一步。在那里，以尸体为中心。形成了一个漩涡，漩涡之中灵力奔涌，仿佛下一秒就要爆开一般。这是真命破碎后留下的迹象。此时二楼的一个包厢里，陈玉峰一阵后怕，看着邱元清的尸体，他暗暗咋舌：太可怕了，简直就是妖孽啊！得亏我没傻了吧唧的报复他，这种天骄不能交恶。接着他又摇了摇头，轻叹了口气，喃喃道：“古老，您就委屈一下吧，这个仇没法报。”大堂内其他人慢慢的开始议论了起来，他们不少都是来自其他地域的修士，本来是奔着星秀榜和林凡口中的质疑奖而来的，却没想到会发生这种事情。一些有心思想法的人已经暗暗记下了罗隐的样貌，准备回去禀告宗门。毕竟这么一个天骄，成长起来定会有无敌之姿，能不招惹就千万别招惹。天香楼的掌柜见自家说书先生被人抓走，只是无奈的摇了摇头，并未出手。就算出手，他恐怕也不会是罗隐的对手。爱慕秀于林，封闭催之。这年轻人还是有些张扬了。角落里一个老者无奈摇头轻叹，语气中满是惋惜。他端起面前的酒盅，一饮而尽，随后起身来到了楼上。包厢内，林清雪几人正准备离去，一个老者忽然出现在了包厢之中。众女瞬间警惕起来，看到众女的反应，老者哑然失笑，道：“诸位不用紧张，老朽只是来带人回去的。你是老国师。”此时，洛千秋认出了这老者是谁，正是前几日开口证明血名存在的大罗古朝老国师。老国师笑了笑，微微颔首，随后目光看向躲在众人身后的萧雨柔：“公主，林凡恐怕是活不成了，也该跟我回去了吧？”萧雨柔低着头走了出来，可怜巴巴的看着老国师：“能不能不回去啊？我还想和千秋姐姐多玩一段时间，宫里太无聊了。”老国师摇了摇头，神色变得严肃了起来。自然不行，马上就是大罗盛典了。身为公主，必须提前回去准备。上位这段日子没有让老朽带你回去，已经是很宽容了，不能再拖了。一旁的洛千秋也是开口道：“雨柔，你就先回去吧，过几天我也回去的，听话。对了，这是《大荒传》的后续，罗公子特意整理出来的，让我交给你。”说着，从储物戒指中拿出了一本厚厚的画本故事，正是罗影单独整理出来的唯一一本完结的《大荒传》。萧雨柔顿时眼前一亮，笑盈盈的收了下来：“谢谢千秋姐姐，还请千秋姐姐替我谢过罗公子。在大罗古朝有什么麻烦，让他尽管开口。如果我能帮得上忙的话。”我绝对不会推辞。说完，他看向老国师：“那我们走吧。”老国师点了点头，转身准备带着萧雨柔离开。忽然又回过头来，看向林清雪几人：“你们家公子是绝代天骄，他身上背负着重大的秘密，老朽都看不透他。如若让他成长起来，定会镇压当时一切。不过，木秀于林峰必催之，他实在是沉不住气。今天这么一闹，不光是遗留下来的雪明一族会盯上他，一些心怀不轨、觊觎他身上重宝的势力，恐怕也会对他出手。这日月缩体我交给他，在必要时，兴许能救他一命。就当这几日对公主赵英的报酬了。”老国师说完，将一个梭子扔给了林清雪，随后不再多说一句，带着萧雨柔直接消失在了包厢之中。与此同时，天香楼某个房间中，罗隐用秘法将这个房间进行了封锁，就算是封侯境的人来了，也无法窥视到这房间里任何信息。角落里，林凡嘴角渗着鲜血，靠在墙上，脸上挂着苦笑。他抬头看向站在不远处的罗隐，释然道：“真想不到，你竟然也是穿越者。”罗隐脸上挂着淡淡的笑意，朝着他走了过去。“不好意思，原本咱们两个是可以和平共处，一起在这一界闯荡一番的。不过天命如此。”系统让我当一个和气运之子作对的反派，虽说我并不想当，但如果我去做的话，他就会离我而去，所以我必须杀了你。林凡自嘲地笑了笑，那你把我带到这里是想干什么？罗隐平静地看着他，道：“我们所处的这个世界是一本玄幻小说的世界，不过这本书我却没看过，并不知道剧情。但是你却看过好多遍，知道不少人的信息，所以我需要你回答我一些问题。虽然系统可以让罗隐查看剧情，但却只能查看有自己的剧情，而自己原本的戏份并不多，就算查看了，也无法知道什么重要的事情，所以。”罗隐便准备从林凡这里得到答案。林凡冷笑的看着罗隐：“你觉得我会把自己知道的事情告诉一个要杀我的人吗？”罗隐耸了耸肩：“你可以不告诉我，但如今你身上没有半点修为，也无任何手段，我想知道你脑海中的事情，再简单不过。你应该听说过搜魂之术吧？你确定那份痛苦你能忍受得住？”此话一出，林凡瞳孔中闪过恐惧的神色：“你你想对我搜魂？你要是不想说的话，我只能这样了。我临死前让你痛苦一番。不过这也要看你的选择了，反正结果我都是会知道。你想痛苦的死。”还是痛快的死，就看你的选择了。”罗隐随意的说道。林凡
，一旦被搜魂，那份痛苦是无法用言语来形容的，那是来自灵魂深处的痛苦，比皮肉之苦要难熬百倍。沉默了许久后，林凡抬起头来看向罗颖，咬牙道：“我可以告诉你，但你要保证让我痛快的去死。”罗颖笑了笑：“当然，我不会难为老乡的。不过你也别想着耍花招欺骗我。如今我有了上古重瞳，能看破虚妄。你的话是真是假，瞒不了我。”林凡微微一愣，点了点头。罗颖见状，收起笑容。第一个问题，雪明到底是什么样的一种存在？虽然道姑说过雪明是不被天道所允许的存在，但是罗隐总隐隐感觉事情没那么简单。若真的是不被天道所允许的存在，那天道为何不直接将其抹杀？身为天道，难道连这一点都做不到吗？竟然还需要万族修士来出手，这合理吗？当然，这也有可能是原著作者并没有考虑到这一点。不过罗隐还是打算先向林凡问清楚再说。林凡听了罗隐的问题，眉头微微皱起，不过在罗隐威胁的眼神下，还是回答了这个问题。雪明一族在原著中的设定就是为天道所不容的存在。不过，除了在玄天塔出现过以外，后来就没有再出现过了。直到最后的篇章，才再次作为主角的对手出现。但是，最终雪明被消灭后，虽然完结了，但原作者还是给挖了个坑，准备第二部来填。罗隐微微皱了皱眉，那第二部呢？讲的什么？第二部成绩不好，作者太贱了。罗隐有句 M M P， 不知当不当讲。罗隐现在想骂娘，但不知道骂谁的娘。他长出了一口气，问道：“那最终消灭雪明的方法呢？”就是主角变得很强大，收集了好几个至宝，修炼了好几个神体，成为万古无一的存在，才将雪明全部镇杀了的。林凡说道。罗隐听完后微微颔首，他用上古重瞳观望着林凡，并没有发现他说谎。也就是说，这些都是真的。看来还是要尽快修炼才行。第二个问题，林清雪最后被天女宫带回去了吗？罗隐看着他，问出了第二个问题。如今天女宫的人已经去北灵境寻找林清雪的踪迹了。若是对方来一些特别强大的强者，罗隐还真不是他们的对手，必须提前做好防范。面对着罗隐的目光，林凡沉默了片刻后。开口道：“回去了。”罗隐眉头微微一皱：“怎么被带回去的？”林凡，他们拿苏晨做威胁，那时候苏晨实力不强，林清雪担心他受到伤害，所以就背着他主动回去了。罗隐有点狗血，但对于网文来说很正常。不过他不会让这种事情发生了。那他回去后，那个天女宫的女帝降临了吗？没有，在仪式进行的时候被苏晨打断了。听到这个回答，罗隐有些不满。要是降临了多好，起码还能知道应对的方法。如今若是真的有一个先帝级别的存在将士，他还真对付不了，只能狼狈逃窜。虽然他有着不少神通，都是毁天灭地级别的存在，但他的境界实在是太低了，无法发挥出这些手段的威力，并且自身灵力也不是很足，有时候多使用几次这些神通，灵力就不足了。罗隐无奈地摇了摇头，轻叹了口气，只能先走一步看一步了。短时间内，天女宫的人应该不会找上来的。第三个问题，灵儿，你应该知道吧？原著中他是怎么恢复记忆实力的？林凡闻言微微一愣，随后猛地反应过来，他现在也跟着你。罗隐点了点头，怎么了？有什么问题吗？没有，就是有些惊讶罢了。林凡摇了摇头，接着道。他在原著里被苏晨买下后，便一直跟在苏晨身边。虽然没有恢复实力，但也一直在修炼。凭借着优异的天赋，在后期的时候便已经达到了封王境的境界。罗隐点了点头。灵儿那丫头天赋的确高，现在就已经灵海境了，修炼如履平地，想必也是跟他前世有关。林凡看了他一眼，接着道：“到后期的时候，中州境出现了一个太古秘境，苏晨带着他一起前往。在秘境里，二人经历了很多，最后被困在在一处庙宇中。他觉醒了前世的记忆，也恢复了实力，带着苏晨杀了出去，惊艳四方。不过……”由于圣玄界法则的缘故，他的修为被压制了下来，不能时刻保持先帝的实力，否则将会再次飞升。中州境，太古秘境，而且还是原著中的后期了，期间还不知过了多长时间。看来这个方法是行不通了，还得另寻他法。灵儿觉醒记忆和实力后有什么变化吗？会不会变成另外一个人？还有他在上界的身份是什么？罗隐继续问道。林凡摇了摇头，觉醒后他并没有什么变化，他还是他，没有变成另外一个人。罗隐闻言也是松了口气。他最担心的就是灵儿觉醒前世记忆后会变成另外一个人，现在放心了。至于他在上界的身份，林凡深吸一口气，沉声道：“他在上界的身份也是非常尊贵，他的前世曾经风华绝代。”他是，砰！就在这时，房间中罗隐设下的禁制忽然崩碎，万千符文爆裂，形成巨大的爆炸，焰浪直接将林凡吞没。猛烈的爆炸瞬间将房间化为火海，罗隐连忙去寻找林凡的身影。当他在火海中找到林凡后，对方已经浑身烧焦，毫无生机。四奥，罗隐暗骂一声。两个气运之子都不是死在自己手中，而且林凡就快要说出灵儿的身份了，竟然发生了这种变故，到底是谁？这禁制可是就算是封侯境的人来了，也无法破掉的啊！就在罗隐疑惑之际，一把黑色的巨斧猛地划破火海，狠狠地朝他劈了过来。不好！感受着这巨斧的气息，罗隐尝到了前所未有的危机感。这巨斧的主人很强，这一击自己若是吃了，必死无疑。自己什么时候招惹到这种强者了？他二话不说，直接朝着外面飞了出去。此时天香楼的上面几层已经被破坏的七零八碎，罗隐一边飞着。身后传来一声暴喝：“小子，把修罗之心交出来！”轰，话音落下，空中瞬间落下万千血红之芒，天地转瞬间化为一道牢笼，将罗隐困了起来。无数凌冽的风刃朝着罗隐汇集过去，每一道都包含着恐怖的杀气。罗隐能清晰的感受到
自己若是沾上一道，绝对会重伤。与此同时，在罗隐的身后出现了一个手持巨斧、满头白发，但面容并不衰老、浑身布满魔纹的男人。罗隐没有时间去想这个人是谁，他立马火力全开，各种手段尽数施展，不灭金身诀、镇玉神体、镇风苍天拳，无数神辉闪烁，虚空仿佛都要被震碎，那万千道锋刃才被堪堪挡下。但罗隐身上也还是被划开数道伤口，好在并不严重。他这时候才将目光放到不远处的男人身上，眉头紧紧锁起，神色凝重，沉声道：“阁下是何人？”虽然这样问着，但从对方的样貌以及刚才那句话，罗隐也大概知道了对方肯定是修罗族的人。只不过他实在是太强了，看似随手的攻击都对罗隐有着生死危机。吃黑岩面无表情，手中的巨斧扛在肩上，眼中闪过万千猩红魔光，杀意毕露，整个人宛如一尊魔神，让人不敢直视。修罗族，吃黑岩，把修罗之心交出来！此人正是从中州境修罗界赶来的吃黑岩，除了他以外，还有一些修罗族人也悄悄跟了上来，看看能不能捡漏。来到大罗古朝后。他便打听到了刚才发生的事情，找到了罗隐的位置，杀了上来。赤黑岩忽然眼神一凛，手中巨斧猛然挥出，一道划破天地的巨斧虚影从虚空中斩落，朝着罗隐劈去。罗隐顿时瞳孔骤缩，这一击不能接，否则必死无疑。上古重瞳闪烁，这一击被放慢了无数倍，罗隐才将这一击躲了过去。轰！巨斧虚影落在了远处的山上，万丈高的青山瞬间被劈成两半，随后轰然爆开，化为废墟。罗隐回头看了一眼，心头震颤，此人实力绝对是虚神境。不。不止虚神境，惊魂未定之间，罗隐匆忙查看了一下赤黑岩的信息。当他看到对方的境界时，忍不住倒吸一口凉气。不朽境，先帝之下最强的境界，也是最后一个大境界。实际上，在虚神境之上，还有两个境界，分别为真神境和不朽境。能修炼到真神境的，便已然是一方真神，可创立无敌道统，肉身可存数十万年不灭；而能修炼到不朽境的，无疑都是一个时代的大能，有着能争夺天命、成就先帝的实力。即便无法晋升先帝，却也能成就不朽。如今天命缺失，圣玄界灵气远没有之前浓郁，这种存在几乎都在一方小世界中闭关，等待时机苏醒。罗隐万万想不到，竟然会把这种存在引出来。看来刚才对方还是留手了，否则就算自己手段尽失，也挡不下来对方的攻击。果然，境界之间的鸿沟无法用功法神通、法宝兵器来填补，差距较小还行，一旦差距过大，就算自己手持九大至宝，也一定不是人家的对手。更何况修炼到这种地步的存在，手段恐怕也并不比自己差多少。见自己一击落空，赤黑岩右手握紧巨斧，缓缓抬起，左手引现出无数血色神芒，仿佛炼化了万千小世界，就要朝着罗隐砸去。罗隐见状，连忙大喊：“等一下，我又没说不给你修罗之心，你上来就攻击我是怎么回事？”闻言，赤黑岩微微一怔，手中的血芒逐渐消散，手中的巨斧也是慢慢放了下来，盯着罗隐，沉声道：“修罗之心呢？拿出来。”罗隐微微松了口气，随后说道：“修罗之心没在我这儿。”赤黑岩闻言，眉头顿时紧锁，闷声喝道：“你耍我！”仅仅三个字，便让人心神不稳，神情恍惚。罗隐稳住心神，立马解释道：“昨日拍卖会，我用修罗之心作为和修罗族一个修士换了样东西。你若是想得到修罗之心的话，最好是赶快找到他，他应该还没走远。”拍卖会？哪个拍卖行呢？赤黑岩眼神一凛，质问道：“天星拍卖行。”罗隐毫不犹豫，全盘托出，先摆脱这家伙再说。赤黑岩颔了颔首，却并未离去。罗隐疑惑的看着他，道：“你为什么还不去？不怕他跑远了吗？”赤黑岩冷笑一声：“我自有方法追上他。修罗之心。”跑不了，不过倒是你，虽然没有修罗之心，但身上的神物不少，竟然还有神体。给你两个选择，自己交出来，或者我亲自取。哦，对了，还有你那神秘的眼瞳，是你自己挖出来，还是我亲自来？罗隐心里一震，果然还是来了。你确定要杀我？罗隐顶着头皮，咬牙道：“赤黑岩，你若是将你的神通宝物都交出来，我可以饶你一命。”罗隐一阵冷笑，这和杀了他有什么区别呢？可是现在自己被这牢笼封锁，询问了一番系统。系统等级过低，想要挣脱这牢笼，需要的天命值实在是太多，如今根本不够。难道真的要栽在这了吗？老夫不想跟你浪费时间了。既然你不交出来，那只好老夫亲自动手了。赤黑岩闷喝一声，大手缓缓抬起，身前演化出亿万道魔窟，轰鸣声四起。罗隐只感觉自己突然坠入了万丈深渊。赤黑岩大手猛地一握，轰！那亿万道魔窟轰然崩碎坍塌，恐怖的爆炸在罗隐身前引现，无边的魔气焰浪就要将罗隐吞噬。然而就在这时，罗隐腰间的那块道姑赠送给他的玉佩忽然射出一道光芒。射入了那爆炸的魔窟之中，光芒射入的一瞬间，魔气焰浪就如同被定格了一般，以原先的姿态停止了释放。突如其来的变故让罗隐愣了一下，赤黑岩也是轻咦一声，有些意外。就在这时，空中忽然裂开一道缝隙，一个身影从缝隙中一步踏出，随后素手一挥，那万千魔焰尽数消散。赤黑岩，修罗之心你得到就足够了，没必要再针对一个小辈吧？卖我一个面子，收手吧。这话隐隐还有一丝威胁的意味。赤黑岩听后愣了一下，随后哑然失笑。我倒是谁？原来是道姑出手。哦。不对，只是一个道外分身啊！看着空中的那道身影，罗隐微微松了口气，但听到赤黑岩说是分身后，脸色又凝重了起来。这个分身能挡住他吗？分身归分身，虽然说这道分身可能拦不下你，但我的真身也快出关了。道姑风轻云淡的说道。
，似乎并不担心赤黑岩会不给他面子，直接动手。赤黑岩冷笑一声：“我倒是好奇，你不是一心修道长生，不与其他人产生因果吗？为何却对一个小子如此上心？”还凝练了一具道外分身，存放在法器上。道姑闻言沉默了一下，转而看向一旁的罗影，眼眸中星芒闪烁，眸子逐渐变得深邃无比。双目之中，万千星辰崩碎诞生，仿佛跨越了时间长河，不断在进行着演化。片刻后，道姑轻轻叹了口气，素手一挥，一道无形的隔音屏障将罗影封在了外面，开口道。我忘川时间长河，在无数次的推演之后，总是会出现几道身影，他们身上无疑都背负着天大的气运。然而，在时间长河的尽头，却只有一人活了下来。赤黑岩闻言，有些错愕的看向罗影：“你的意思不会是，他就是那个活下来的人吧？”道姑摇了摇头，不清楚，我也看不到到底是谁活了下来。我能做的是尽量去改变这一切。活下来的人越多，那么雪明的危机便越容易解决。赤黑岩哼笑一声：“哼，老夫可不管什么血明，也不管其他万族，老夫只要变强。等修罗之心到手，天命若出，先帝之位。”我必然争执，不过既然你非要保这小家伙，那我这次就卖你一个面子。老夫炼化修罗之心需要一些时间，到时候他若是还没成长起来，那就休怪老夫不客气了。他身上的宝贝可多着呢，等到那时候，就算你的真身来了，也保不住他。话音落下，赤黑岩也不再停留，直接化为一道红芒离开。天地牢笼也是顷刻消散。罗隐重重的喘了口气：“公子，公子，罗隐，罗公子。”此时三道声音同时响起，林清雪三人来到了罗隐面前。方才罗隐被困后，他们便一直在牢笼外面。但他们却看不清里面的情况，不过感受着里面发出的波动，他们提心吊胆。如今见罗隐没事，也是松了口气，连忙飞上来询问一番。刚才那事，林清雪开口问道。罗隐摆了摆手，等会再说。随后他看向道姑，多谢道姑出手相救。道姑望着他，眼眸中闪过一抹诧异。刚才没仔细观察，现在才发现，这才短短几天，有一个月的时间吗？你竟然成长到了这般地步，还有了镇狱神体。接着他神色一凛，不过你最好还是先收敛着点。匹夫无罪，怀璧其志的道理你应该懂。在你没有彻底强大起来前，最好遮蔽一下锋芒，否则将会有不少有心之人觊觎你身上的物品。罗隐也是点了点头。如今他的境界还是有些过低，必须尽快提升。封侯境也还不够，起码要达到封王境。到那时候，就算是有真神境的人出现，自己也不会如此狼狈了。至于不朽境，在天命出世之前，他们恐怕是不会出现的。吃黑岩是个例外，对于修罗族来说，修罗之心甚至比天命还要重要。罗隐深知自己和其他的修士比起来，优势还是很大的，毕竟自己可是有系统的。不过话说回来，其实自己也没暴露什么。在外人面前用的手段，无非就是那些一开始的功法、九大之宝、真命之术什么的，自己都没有用过。要不是方才被吃黑岩困住，才将底牌进出，对方也不会发现自己有那么多宝物。罗隐暗暗下定决心，赶紧提升境界，否则局限实在是太大了。装逼的时候都要畏手畏脚的，属实不爽。那这道分身，罗隐刚开口，道姑便打断道：“这道分身一直在我给的那块玉佩里，在你出现生死危机的时候，便会激活，只有一次机会。以后我就不会再出现帮你了，我的真身还在闭关。”罗隐闻言也是点了点头，有这一次，道姑也算是人尽一职了。他也不指望道姑来给他互斗，毕竟他们并没有什么实质性的关系。我这道分身马上就要消散了，你且记住，九大神体其中任何一个拿出来，只要潜心修炼，修至大成，就算你是封侯境，也足以和不朽境一战。但想要大成，没那么容易。既然得到了，那就完全可以放弃其他修行，专心炼体，这对你未来很有帮助。道姑嘱咐着，身影也是逐渐消散。等到最后一个字落下后，分身彻底散去。对于道姑的嘱咐，罗隐却并没有放在心上。他不知道的是，自己可是有系统修炼神体，没那么复杂，只要有足够多的天命值，便能修到大成。所以接下来是时候去掠夺更多的机缘了。罗隐收回心神，没有多说，带着林清雪几人，还有坤坤，找了一家客栈住下。方才那一幕，大罗古朝有不少人在围观，人多眼杂，罗隐不想过多停留。可惜的是，没有从林凡口中得到灵儿的身份。不过罗隐也不去过多追究，只要灵儿觉醒前世记忆后，还是他就好。就是不知道下一个气运之子还会出现吗？大罗古朝皇宫。一个身穿龙袍、威严无比的男子背着双手站在大殿之内，听完身旁太监的汇报后，龙眉紧皱，随后又舒展开来，重重的叹了口气。此人便是当今大罗古朝的圣上半灵皇萧阳。方才他也是听说了赤黑岩来到大罗古朝的消息，也知道了罗隐被赤黑岩困住的事情。一个不朽境的存在出世，应当引起很大的轰动的。但由于赤黑岩只有一个目的，并没有闹出什么太大的事来，因此就算是在大罗古朝皇都内搞出这种动静，他也不想去多管，也不敢去多管。且不说现在临近大罗盛典，根本抽不出时间。就算有时间，他也不想去面对一个不朽境的强者。最近皇城内发生的事情太多了，但他根本没有时间去管。好在老国师从祖地里出关了，一些事情有老国师看着，才没有闹大。雨柔公主回来了吧？萧阳微微侧了侧头，对身旁的太监问道。太监连忙回道：“老国师已经把公主带回来了，现在正在化蝶殿休息。”萧阳微微颔首，坐回了龙椅上，揉了揉太阳穴，拿起旁边的笔，写了一份圣旨，把这份圣旨送到那个名叫罗隐的年轻人手里。太监接过圣旨。应了一声后，便退了出去。空荡荡的大殿内，只剩下了萧阳一人。他眼中闪过一抹担忧的神色，喃喃自语道：“三弟啊，虽然你的推演结果准确的概率只有十分之一，但即便是这十分之一的概率，我也不想让雨柔去冒险啊。”
可是，你为什么还要告诉我，一旦幻灵成功，雨柔将会成为第二个镇龙皇子呢？你这不是让我为难吗？不朽镜，你说那个家伙是不朽镜？怎么可能？客栈房间中，罗隐将赤黑岩的身份告知了众女，他们无疑都大吃一惊。那可是不朽镜啊！呼吸吐纳都能生成日月精气，随手一挥都能抹除一片区域的存在。洛千秋诧异的看向罗隐，道：“可是罗公子，你竟然能在不朽镜的手中撑这么长时间，也好厉害啊！”罗隐摇了摇头。虽然他的境界的确有不朽境，但真正实力可能因为一些原因并没有达到不朽境，或者是因为他并不想直接杀死我，怕失去一些什么东西才留守的，不然我撑不了这么久。的确，如果吃黑岩不留守的话，整个大罗古朝可能都会被夷为平地。说完，他又暗暗在心里撇了撇嘴。早知道那玉佩里有道姑的分身，就不挣扎反抗好了，直接面临生死危机，让分身出来。不过也只是这样想想罢了，该反抗还是得反抗的。更何况也只有这一次机会，以后这玉佩就只有屏蔽雪明追踪的一个功效了。就在刚刚，罗隐做出了一个决定。他决定不再去寻找淬炼玉佩的材料了，而是利用寻找材料的这些时间来寻找机缘，掠夺机缘，提升境界实力。从他穿越到现在，还不到两个月的时间，就已经算是强大了。而且这还是在北灵境那种资源贫瘠的地方提升的，往后的时间里，在其他地域，机缘肯定更丰富，提升也就更快。只要强大起来，血明这种东西，来一个杀一个，真正能让不朽境、先帝这种存在都头疼的血明，少之又少，还都被封印了。所以罗隐也不用担心，不是他们的对手，往后顶多会遇到些棘手的血明将之类的存在。这些存在可能对普通修士来说难以对付，但罗隐光凭借如今的手段就够了，就差境界的支撑了。对了，这是老国师让我交给你的东西，说必要时可以保你一命。林清雪突然想起了什么，将老国师交给他的日月梭拿了出来，交给了罗隐。罗隐接过日月梭，打量了一番后，让系统检测了一下，也是得知了使用方法。这日月梭就相当于高级传送符，只不过可以用好多次，而且是顺发的，只要将灵力注入其中，就可以传送到之前标记过的位置，还可以带人，并且就算是在秘境中也可以使用。这倒是个好东西。罗隐心里暗暗想着，有时间去天道院一趟，在那里留下个标记，道姑应该不会拒绝吧？好了，你们先出去吧。对了，清雪，你留下来，我有点事要和你说。林儿，把坤坤也带出去。罗隐将日月梭收了起来，对他们说道。待二人走后，林清雪柳眉微皱，看向罗隐：“你单独把我留下来，想干嘛？想？不是，我把你留下来，当然是有事啊。你脑子里难道就那点破事吗？”罗隐下意识地说出一个字后，立马改口。林清雪俏脸一红，狠狠地剜了他一眼，懒得和他争辩，说吧，什么事情？罗隐端正了一下神色，道：“天女宫那边，如果有人找到你，你千万不要和他们回去。就算是他们拿我做威胁，你也不要同意。”林清雪瞥了他一眼：“我有病吗？他们拿你做威胁就威胁呗，你的死活关我屁事。”罗隐笑了笑，没有多说，好感度摆在那了。林清雪只不过嘴硬罢了。要是他们真的拿罗隐做威胁了，他绝对不会无动于衷。好好，你这样说我就放心了。罗隐一边笑着，一边拿出了一块石头，正是那日拍卖获得的血皇神拳泉眼石。随后又拿出来了一个杯子大小的长方体石头。上面有凹槽，这是买下全眼石附带的东西，将灵力注入其中，就能把这石头变大，就像是温泉浴场一样。眼睁睁的看着罗影把血皇神拳的全眼石安放在里面，浓郁的血皇神拳喷涌而出。林清雪只感觉体内血液沸腾，罗影二话不说，脱了衣服就跳了进去。林清雪看着他，道：“你这是看什么啊？下来啊！这血皇神拳可是好东西，你不泡算了。”罗影朝他招了招手，道：“林清雪闻言也是不再犹豫，褪去衣物之后，玉足轻点，落入泉中，哪知刚入水。”罗隐的两只手便环抱住了他的腰肢，老实点，好好吸收。林清雪嗔怪了一声，扭动了几下身体，想要挣脱。然而罗隐却并不松手，附在他耳边低声道：“我就抱一抱，不干别的。”林清雪抿了抿嘴，轻轻的叹了口气，算是默许了。片刻后，林清雪略带一丝愠怒的声音在雾气腾腾的泉水中响起：“你干嘛？说好的只是抱一抱呢，我就碰一下，保证不干别的。”你。最终，罗隐循序渐进，体验了一番水中乐趣。却意外地发现，这样浸泡血皇神拳功效竟然要比直接浸泡还要好。与此同时，客栈外面一道白衣如雪的倩影来到了门口。他好像就是进入了这个客栈吧？这血皇神拳还真是神奇呢。房间里，林清雪穿好衣服，对着镜子观察着自己的皮肤，忍不住赞叹道：“她的皮肤原本就已经是洁白如雪、细腻滑嫩了，但身为一个女人，尤其是一个美女，谁会不想让自己的皮肤变得更好呢？”可林清雪服用过不少丹药，也用过不少天才地宝，皮肤都已经没法继续改善了，似乎已经到了瓶颈。但没想到，就是简简单单泡了个温泉，皮肤就变得如此无可挑剔了。嗯，虽然这个温泉泡的也没那么简单，不过都无所谓了。林清雪看着镜子中的自己，脸上露出了满意的笑容。罗隐也是忍不住说道：“确实不错，手感舒服了不少。”林清雪闻言瞪了他一眼，再敢胡说，我把你手剁了。罗隐无所谓的笑了笑，穿好衣服说道：“你呀、啊，你只关心自己的皮肤，这改善皮肤是血皇神拳最不起眼的一个功效罢了，至于吗？哼，用不着你管，本尊独自美丽。”林清雪看都没看罗隐一眼。轻哼一声，继续欣赏着镜子里的自己。好好，你独自美丽去吧。我把灵儿和洛千秋也叫过来泡会儿。罗隐也不再多说，准备去把灵儿和洛千秋叫过来，让他们也泡一下。反正这血皇神拳源源不断，也不怕浪费。
值得一提的是，经过这段时间的相处，洛千秋对罗隐的好感度竟然快达到一百了。毕竟原先洛千秋就对罗隐有些想法，这段时间见罗隐大展身手，也是被罗隐彻底折服了。对于他这种女子来说，罗隐这样的年轻强者，还仪表堂堂，脾气也好，简直不要太吸引人。怎么可能不会沦陷？不过当他发觉自己真的有些爱上罗隐后，却并不敢多想其他方面的事情了，甚至感觉自己配不上罗隐。可能这就是爱情面前的卑微吧。公子公子，有位姑娘找你，她好像是那个林凡提到过的剑琉璃。就在罗隐刚出房间门，没走几步时，灵儿跑到了他面前。嗯，剑琉璃，他来干什么？不会是来要千年玄铁的吧？那玩意又不是什么稀缺东西，至于大老远跑过来吗？好，我知道了。罗隐点了点头，你去把千秋叫上，到那房间里抛一回温泉、血皇神拳，对你们有不少帮助。随后，罗隐又指了指自己刚出来的房间，说道：“哦，好。”灵儿应了一声后，欢快地跑去找洛千秋了。看着灵儿的背影，罗隐也是想着是时候找一下帮他觉醒前世记忆的方法了。不过现在还是先去看看剑琉璃要干什么再说。剑琉璃自己在这间客栈也开了个房间。罗隐来到房间门口，敲了敲门，请进。房间内传来剑琉璃那清冷的声音。罗隐推门入，入眼便看到剑琉璃坐在桌前，一把宝剑放在桌上，而他宛若一朵冰山上的雪莲花，孤傲高冷。见到是罗隐后，他的脸上才出现了一些别样的神色。你来了，不知见姑娘找我有什么事？罗隐一边说着，一边将千年玄铁拿了出来。这是那块千年玄铁，之前走的匆忙，忘记交给剑姑娘了。剑琉璃瞥了一眼罗隐手中的东西。摇了摇头，我来不是为了这东西。罗隐不动声色的将千年玄铁再收了回来，疑惑道：“哦，那是？”哼！剑琉璃忽然起身，将桌子上的剑握在了手中，浑身的剑气席卷，说道：“跟我打一架，用剑。”话语间神色还有些兴奋。罗隐嘴角微微一抽，被他搞得有些措不及防：“用剑和你打一架？对，为什么？”罗隐疑惑道：“因为我想看看我的剑术到底还有什么瑕疵。如果在年轻一辈中，我的剑术不能达到顶尖，那我永远也成为不了最强的剑修。”剑琉璃声音平和，但却夹杂着一丝凛冽。然而罗隐却是摇了摇头，不好意思，没兴趣。剑琉璃，为什么？你的剑术有没有瑕疵？关我什么事？赢了你也没好处，输了还难受，我闲的呀。罗隐耸了耸肩道：“剑琉璃黛眉微蹙，那你想怎样？才能跟我比一场？怎样也不想。有这时间，还不如去找些机缘。”罗隐撇了撇嘴，在心里腹诽着，但他又怕剑琉璃死脑筋缠着他不放，于是嘴上说道：“怎样？我也不缺天才地宝，而你身上唯一能引起我兴趣的，也就是你本人了。”我一个大男人，懂得都懂。哼哼，这种条件他怎么也不可能答应吧？见琉璃，可以，只要你跟我比一场，我晚上愿意陪你。罗隐，什么鬼？难道这家伙表面清纯高冷，实则内心放荡不羁，爱自由？罗隐诧异的看着见琉璃，一时间没有反应过来。见琉璃却无所谓的说道：“一副皮囊罢了，你想要便给你。比起剑道来，根本不值一提。”听到这话，罗隐心里直呼活菩萨，格局真大，我都答应你了，你不会不同意吧？见琉璃见罗隐不说话，脸不轻移。来到了罗隐面前，盯着他的眼睛道：“注视着剑琉璃的眸子，嗅着剑琉璃身上的香气。”罗隐轻轻一笑：“既然都送上门了，那还有不吃的道理？说出去的话，泼出去的水。既然说他愿意交出自己，那就陪他切磋一番。人家都答应了，那罗隐难不成还要反悔？既然如此，那好吧。”罗隐点了点头道：“那什么时候？现在吗？”剑琉璃生怕罗隐跑了似的。罗隐沉吟片刻，道：“今夜子时吧，到郊外等我。”好，那一言为定。嗯，一言为定。罗隐点了点头，也不在这里停留。转身离开后，回到了自己的房间。从林凡那得到的东西，还需要好好检查一番呢。趁着这个时间整理一下。与此同时，中州境吃黑岩出事的消息不胫而走，各大势力都纷纷坐不住了。不过，当他们得知吃黑岩只是为了修罗之心才出事后，也是松了口气。木仙门门内长老和门主都聚集在了一起，讨论着这件事情。吓死了！我还以为吃黑岩出事是来找我们算账呢，还好只是为了修罗之心。我们门上和他的仇都已经过了这么长时间了，他应该不会再追究了吧？谁知道呢？不过我们怒仙门也不是当初的怒仙门了，经过这么长时间的发展，已经跻身进入了中州境的二流势力，还是顶尖的二流势力。我们还不等这个长老说完，首座之上一直沉默皱眉的男子开口了：“所以你想说什么？你不会以为这样我们就是不朽境的强者的对手了吧？”众人瞬间安静，抬头看向他，此人正是怒仙门的门主杨顶天。杨顶天扫视着众人，重重的叹了口气后，沉声道：“若是赤黑岩拿到修罗之心后还来找上门来，我们不要反抗，拿出态度来。一个不朽境的存在，就算是我们所有人在他身旁自爆。”也伤不了他分毫。众人面面相觑，一时间不知如何是好，只能默默点头。就在这时，天外忽然传来一道恐怖的威压，怒仙门上空的天色瞬间血红无比，宛如末日降临。这威压，他真的来了！杨顶天顿时眼底闪过一抹骇然，猛然起身，死死地盯着远方的天空。怒仙门，我沉睡之前，你们好像帮助修罗王偷袭过我，是不是？赤黑岩的身影出现在了怒仙门上空，声音仿佛跨越亘古，直穿人心，让怒仙门一众弟子长老心颤不已。杨顶天顶着威压上前说道。此事是我怒仙门族老们的不对，还请示前辈见谅。哼，老夫懒得跟你们废话，想要让老夫让你们怒仙门也行，帮老夫做一件事情。
。赤黑眼冷哼一声，冷眼瞥着杨顶天，还请吃前辈明说。罗隐，你们应该听说过吧？没听过也没关系，想必很快就会传到你们耳中了。我要你们对他出手，把他身上的神物都抢过来，到时候我来找你们取。赤黑眼居高临下的看着杨顶天，吩咐道，随后又接着道：“别给我找一些弟子去当炮灰，直接让你们的长老或者你亲自去。不过记住，这件事情别让天道院知道。你可愿意？”杨顶天连忙道：“愿意。”嗯，记住，别耍心眼。他手里的神物你还吃不下，到时候若是让我发现你私藏，整个怒仙门都会陪葬。”赤黑岩警告道：“定然不会。”杨顶天说着，抬起头来，却发现赤黑岩已经离去。众人顿时松了口气。快，让人打探一下那个叫罗影的到底什么来头。杨顶天不敢松懈，立马吩咐人去打听罗影的消息。而此时，横空出世力压一众天骄子弟的罗影，名号也是从大罗古朝迅速的传到了圣玄界各地。不过对此，罗影并不知情。就算知道，也不会放在心上。此时他在房间中将从林凡那得到的奖励整理好，留下来了一些有用的，其中有一颗丹药，可以在圣能镜或者封侯镜八九重的时候服用，服用后能瞬间突破。这个罗影准备一会服用，还有一瓶金色的液体，可以遮蔽一些武器散发出来的气势。这个对罗影来说还挺有用的。会员剑胎气势太恢宏，他都不敢乱用。有了这瓶液体，就不用担心了。而最吸引罗影的，则是一片如利剑似的草叶，九叶剑草的剑叶，其中还蕴含着草字剑意。看到这个，罗影的呼吸不禁急促了起来。至尊骨、上古重重这些可能广为人知，但这些在九叶剑草面前简直不值一提。因为九叶剑草是十兄之一，太古十兄乃是大荒传中太古十大禁忌存在的统称。而九叶剑草作为其中的一员，诞生于九天十地，其叶如剑，共生九片。其种族所拥有的草字剑意，名列太古三大剑诀之一。罗隐的黄泉剑意在他面前，简直就是垃圾。大荒传简介中所说的那句“一根草斩尽日月星辰”，指的便是九叶剑草。千古末年，四大不朽之王跨界降临在其扎根处。他以一己之力对抗异域四位不朽之王，每一剑都让宇宙坍塌，时间崩碎。最终，九叶剑草战死，位列十凶。一旦将九叶剑诀学成，九叶一旦翻动，其威力能强行斩断时空，撕裂宇宙。其威力可想而知。虽然目前只有一片，还远远达不到那种威力，但是将这片剑叶融合后，再配上混元剑胎，仅仅是用剑就足以和蜂王境巅峰一战。罗隐收起心神，拿起那枚九叶剑草，将其吞下。轰！剑叶入腹，罗隐只感觉体内被万千利剑划过。剧烈的疼痛让他险些昏厥，啊！罗隐暴喝一声，体内灵力疯狂运转，那份疼痛也是逐渐的缓解。无穷无尽的草字剑意被罗隐疯狂吸收。半个时辰后，呼！罗隐重重的吐出一口浊气，睁开双眼，吭！一抹锐利的闪光贯穿九天十地，从他的双目中闪过。这是隔壁房间的剑琉璃感受到了这抹恐怖的剑意，猛然起身，死死的盯着罗隐房间的方向，美眸中闪过一抹错愕。他发现自己竟然从这抹剑意中有所明悟，他的剑已经这么强了吗？剑琉璃喃喃一声，随后摇了摇头，眼中闪过一抹坚定的神色。不行，不能出现这种情绪。就算再强，我也要和他一战。好恐怖的剑意！大罗古朝出现了剑道高手，会不会是剑琉璃？他好像在这。对啊，剑意是从那间客栈里传出来的。我好像看到他进去了。不愧是年轻一辈剑道魁首，恐怖如斯。客栈外面也不乏有人感受到了这股恐怖的剑意，都纷纷议论了起来。对于剑琉璃的想法和外面那些人的议论，罗隐并不知晓。此时他手中出现了一颗丹药，破镜丹。圣能镜和封侯镜巅峰服用，可直接突破下一境界。若是以罗隐现在的境界服用，起码可以突破到圣能镜八重。罗隐也不保留，直接吞服。丹药入喉，气息瞬间猛涨。圣能镜一重，圣能镜二重，圣能镜三重，一直涨到圣能镜八重才停了下来。这丹药不像是圣玄界有些丹药，境界高了服用后会留下后遗症，导致以后修为很难进展。这颗丹药完全没有副作用。丹药服用完后，罗隐又将那瓶金色的液体与混元剑胎融合，将混元剑胎的锋芒遮蔽了起来。做完这一切，他便开始修炼其他神通。直到午夜子时，夜深人静，大罗古朝的大部分人都已经进入了梦乡。罗隐和剑琉璃则是来到了郊外。今天下午，你的剑意又提升了。剑琉璃站在罗隐对面，平静地说道。罗隐也不否认，点了点头。没错，剑琉璃手中利剑出鞘，浑身剑意涌动，沉声道：“那就出手吧。”罗隐也不和他废话，早打完，早回去睡觉。于是直接拿出陨玉剑来。他没有动用混元剑胎，怕收不住，万一重伤了剑琉璃，就麻烦了。陨玉剑在手。罗隐正好可以借此机会试一试草字剑诀。既然你要和我比试剑术，那我就不会动用其他神通，只用剑。罗隐看向剑琉璃说道：“你有一颗无敌剑心，接下来我这一剑可能会让你有所动摇，有所怀疑，甚至会创伤你这颗无敌剑心。但我想，你应该也能有所领悟。”罗隐缓缓说着，剑琉璃面无表情道：“你不会以为我连你的一剑都接不下吧？”罗隐摇了摇头：“试一试，你便知道了。记住，你答应过我的事情。”话音落下，罗隐深吸一口气。缓缓举起手中的陨玉剑，无穷无尽的草字剑意从他周身释放，不断扩散开来。狂风席卷，大地开裂，草木破碎，身边的一切都与草字剑意融合，化为凌冽的剑气。剑琉璃美眸微颤，今天下午感受到的那抹剑意
还没那么可怕。如今罗隐主动释放，见琉璃才知道这股剑意是多么的强大恐怖。这一剑自己真的能接下吗？下一秒，罗隐一剑劈下，一道百丈的剑芒浮现于天地之间。九叶剑诀斩，大罗古朝皇宫。夜深未眠的萧阳正站在观星台上，和萧鼎谈论大罗盛典之事。萧鼎正是他的三弟。突然。远处的空中闪起一道璀璨的剑芒，剑气纵横千万里，就连他们二人都有所心悸。那是，萧鼎诧异的看向剑芒闪耀的方向，萧阳忍不住咋舌道：“好恐怖的剑意！大罗古朝有如此强大的剑道高手吗？”萧鼎眉头紧锁，摇摇头道：“没有，但这一段时间有不少外人来到我们这里，不排除有剑道高手的可能。不过，这剑意虽然看起来很恐怖，但总感觉没有发挥出全部的威力。”哎，对了，神剑雪山的剑琉璃好像最近出现在城中了，会不会是他？萧阳摇了摇头。应该不是。剑琉璃虽然是年轻一辈的剑道魁首，甚至有些老一辈剑修都不是他的对手，但他的水平远远达不到这种程度。萧阳忽然想到了什么，猛然起身。今日正让阿宝去给那个叫罗隐的年轻人送圣旨，请他参加大罗盛典。阿宝当时见到剑琉璃了，还听他说什么，就算不是罗隐的对手，也要从此战中悟出什么来。莫非？萧鼎眼前一亮，皇兄的意思是，这道剑意很可能是那罗隐发出来的，有可能，但不确定。可惜这个时间点不能离开皇宫，不然朕非得亲自去看一看。萧阳无奈的说道。若真是那罗隐的话，可就太可怕了。那年轻人究竟是从什么地方冒出来的？萧鼎啧舌道。萧阳也是默默点头，沉声道：“那吃黑岩都没能把他怎么样，我们也绝不能与其交恶。”都城中不少修士都被这今天剑芒惊醒，众多剑修纷纷朝着剑芒的方向奔去，但却发现实在是太远了。他们担心自己到了后，剑意荡然无存，于是立刻盘膝而坐，也顾不得身处何处，有的人甚至一屁股坐在了泥潭里，借助着这草字剑意，疯狂的感悟了起来。而此时，剑琉璃已经呆了。他想过罗隐的剑会很强，但却没想到会这么强。这股剑意是他见过最强大的剑意，没有之一。就连他师傅的雪龙剑意都比不上。他能感受到罗隐并没有施展全力，若是施展全力，他恐怕必死无疑。这一剑，就算是封王境的强者来了，不死也得重伤吧。不过饶是如此，剑琉璃的眼神依旧坚韧。他手中紧紧握住自己的剑，美眸射出一道金光，浑身上下剑气翻腾，犹如一把锋利的巨刃。在罗隐这一剑落下之际，他猛然将自己手中的剑斩了出去。轰！一剑斩出，大雪纷扬，狂风呼啸，无数的雪花凝聚一团，化作一条飞舞的雪龙，朝着罗隐的那道剑芒直冲而去。砰！二者相撞，掀翻惊天的气浪，雪龙瞬间化为蒸汽。然而，罗隐斩出的那一道剑气却是依旧恐怖，径直的朝着剑琉璃冲去，丝毫没有瓦解的意思。剑琉璃美眸微颤，瞠目结舌的看着眼前的这一幕，手中的剑微微有些发抖。他此刻内心已经掀起了一片惊涛骇浪。怎么可能？刚才自己可是使用的神剑雪山的最强剑法了呀，竟然完全没有作用。这一剑。曾经可是重创过封侯境的强者啊！剑琉璃有些不敢相信，他不敢相信年轻一辈中还有剑术这么强的人，此前却闻所未闻。突然，他心中忽然一阵钻心之痛，让他忘了闪躲迎面而来的剑气。罗隐见他有些不对劲，眉头微微一皱，无奈的叹了口气。上古重瞳发动，一切都变得无比缓慢了起来。接着，他身形一闪，来到了剑琉璃身旁，一把将他揽入怀中，闪到了远处。轰！九叶剑诀一剑落下，地面瞬间出现了万丈沟壑，锐利的剑气残留，方圆百里，寸草不生。一只受惊了的妖兽吓得四处乱窜，不小心进入了剑气残留区域，瞬间被凌冽的剑气斩得四分五裂。你到底是怎么将剑术修炼到如此地步的？此时，罗隐怀抱中的剑琉璃开口了，感受着怀中的柔软，罗隐低了低头，与他对视着，随后将他松开，无奈的说道：“你的剑心动摇了。”剑琉璃闻言，美眸微微一颤，苦笑的摇了摇头：“我知道，但这怎么可能不让我动摇？”接着，眼眸中闪过明显的失落，轻声诉说道：“我从小修剑，天生剑心，一路碾压同龄剑修，从未有过失败。”就连师傅都告诉我，我未来极有可能迈出那一步，成为万古以来第一剑修。可是我已经一年多没有长进了，如今又败在了你的剑下，而且还败得如此惨烈。一剑，我连你的一剑都没有接住。我，此时罗隐突然打断道：“难道在你看来，没有失败的剑道就是完美的剑道吗？”剑琉璃怔住，只听罗隐继续说道：“你天生剑心，是修剑天才，但修道一途哪有什么一帆风顺？不经历一些风雨，怎能成长得起来？若是只因为一次失败就气馁，剑心就受损，那你配拥有无敌剑心吗？”无敌剑心就真的意味着无敌？到底是实力上的无敌，还是心境上的无敌？世间哪有真无敌？只有在你失败时不气馁，认真总结教训，下一次将对手击败，那么你上一次的失败便不算是失败。心境才是最重要的。罗隐说完后，看着剑琉璃，他此时有些怔然。你说你的剑术已经一年多没有长进了，那你这一年多都在干什么？听到罗隐这样问，剑琉璃回过神来，抿了抿嘴，道：“自然是在雪山里潜心修剑了。那你这一生都是与剑为伴，有没有干过一些与剑无关的事情？”罗隐问道：“剑琉璃思索片刻，摇了摇头。我除了在雪山中修剑，就是挑战圣玄界剑修，就算是外出也是匆匆而回。”罗隐闻言无奈一笑：“你这样修剑，如何悟出剑意？你的修行之路实在是太死了。世界这么大，你为何不去看看？说不定……”
对你的剑道有所帮助。一花一叶，一山一水，或许都与你的剑有着千丝万缕的联系。”剑琉璃美眸微颤，这似乎与师傅所教授的有些不一样呢。不过他却从中有所明悟：难道自己之前真的太过死板了吗？行了，比试也结束了，该履行你的诺言了。哎哎，等一下，别！客栈房间中昏暗的烛光摇曳，罗隐站在床前，步步紧逼。不过。是被剑琉璃步步紧逼。他与剑琉璃从郊外回来后，本来只是想调去一下剑琉璃的，也没打算真下手，却没想到他竟然异常正经且主动。本来二人就并不熟悉，罗隐不太想直接下手。回到房间后，剑琉璃见罗隐迟迟没有行动，竟然不耐烦的要亲自动手将罗隐扑倒。用他的话来说，就是答应了他人的事，若是自己完成，到心恐会受损。被一个冰山美人逆推，罗隐一时间没有反应过来，连忙抬手想要阻止，却不成想剑琉璃直接一把按在他的胸膛，一把将他推到了床上。你，罗隐刚要开口。见琉璃忽然出声，接下来怎么做？罗隐，这丫头不会不懂吧？罗隐心中一片狐疑，疑惑的看着见琉璃。见琉璃也是上下打量着罗隐，脸色却没有任何变化。少女的羞红并未出现在他的脸上。你说话呀！见罗隐迟迟没有出声，见琉璃轻喝道：“柳眉微微倒竖。”罗隐嘴角微抽，有些头大，目光停留在见琉璃的脸上，想要从他脸上捕捉一丝慌乱，却发现这丫头似乎真的没什么在意的，就像他之前说的那样，一副皮囊罢了，想拿去就拿去，脱衣服，然后哎。你等一下，我自己来。还不等罗隐说完，见琉璃的手便伸了过来。罗隐连忙制止，自己动起手来。见琉璃见状，只是皱了皱眉，随后就去解自己的衣裳。然后呢？片刻后，二人坦诚相见。见琉璃继续发问，他的脸色此刻终于有些微红，眼神飘忽，不敢不太好意思直视罗隐。此时罗隐也顾不得那么多了，管他熟不熟悉呢。前世的时候，一夜感情的事情多了去了。这样想着，罗隐便开始教起来了见琉璃。片刻后，还是不行啊！罗隐轻轻的叹了口气。见琉璃捶了捶眼帘。轻抿嘴唇，道：“我身体上是不是有病啊？”罗隐抬头看向他，笑着摇了摇头：“当然不是，这只不过是一些特殊的体质罢了，以后会有所改善的，不要多想。”今天还是算了吧。方才一番操作后，罗隐发现见琉璃竟然是个使女。见琉璃柳眉微微皱起：“既然这样，那便算我欠你的。待我治好这顽疾之后，便来找你。”罗隐嘴角微微一抽：“其实大可不必这么认真。不过见琉璃同其他女人不同，她从小便在雪山中长大，有着一颗纯粹的剑心，这也使得她虽然高冷，但却单纯。单纯到说出去的话。”必须做到，否则剑心便会受损。就像是曾经他可能是答应过煞空，不将他拥有修罗之心的事情说出去，所以煞空才不怕他知道修罗之心的事情。好吧，先把衣服穿上再说吧。罗隐哭笑不得的点了点头。罗隐，嗯。见琉璃穿好衣服后，抬起美眸来看向罗隐。罗隐轻声应道。见琉璃美眸波光，流转，嘴唇轻抿。我的剑道真的不对吗？罗隐还当怎么了呢？一听是这事，微微一笑，摇了摇头道：“不能说不对，只能说被局限了，还请公子解惑。”此刻，剑琉璃对罗隐的称呼也从直呼大名改成了公子。罗隐笑了笑，还是那句话，修剑不只是修剑，修的是千山万水，修的是红尘人间。罗隐将前世看过小说中的那些云里雾里的话拿出来，慢慢说道，哄得剑琉璃一愣一愣。二人彻夜长谈，清晨天还未亮，剑琉璃告别罗隐，此番与公子交谈，琉璃颇有感悟，谢公子解惑。罗隐摆了摆手，我只是随便说说，你若是真有所感悟，那说明你悟性高，未来见到想必大有所成。剑琉璃微微颔首。那琉璃先行告辞，回雪山向家师探讨一番，随后便动身游历山水，稳固剑心。好，待琉璃在见到公子时，定会履行之前的承诺。见琉璃留下一句话后，便消失不见。罗隐也是长出一口气，和见琉璃说话实在是太难受了，他就不像是一个人，而是一具傀儡。难怪外界传他如冰山般高冷。罗隐现在才知道，他那是根本不会去多做一件与修剑无关的事情，对于其他事情丝毫不上心，就连男女之事都……罗隐摇了摇头，一阵哭笑不得。天渐渐亮起。昨日罗隐收到了半灵皇萧阳的圣旨，当然不用下跪接旨的那种，上面十分客气的请他到皇宫参加大罗盛典。想起萧雨柔那丫头在大罗盛典换灵时会有一个机缘能共享，罗隐自然要去。不过距离大罗盛典还有两天，今日他还有一件重要的事要去完成。罗公子，你要出去吗？罗隐离开房间，迎面碰到了洛千秋。嗯，有点事。罗隐点了点头，应了一声。对了，我们什么时候去宫里啊？还有两天，大罗盛典就开始了。洛千秋问道。罗隐，今日就去。等我处理点事情，大罗盛典与他没有什么关系。不过他要去见证萧雨柔的幻灵仪式。离开客栈后，罗隐径直走在街上，随后拐入了一个没有人的小巷子里。来到巷子尽头，罗隐停下了脚步：“让我来这里，我已经来了，你也该出来了吧？”罗隐对着虚空说了一声，地上渐渐的浮现出一道黑影，黑影在罗隐前方逐渐凝聚起来，一个脸上挂着诡异笑容，身高才到罗隐膝盖的小老头站到了罗隐身前。罗隐眉头微微一皱：“你是谁？让我来这里，有什么目的？”昨天夜里，他便收到了传音，让他今天来这个地方。本来是不想来的，但今天早上的时候，他又收到了一次，他只好来看看对方要搞什么鬼。一边说着，罗隐一边查看起来了这个小老头的信息：姓名小鬼，人设境界体质。
傀儡体，气运值零，天赋无，是否开始天命推演？看到这个信息，罗影微微愣了一下，傀儡，谁派来的？罗影疑惑了一阵，随后尝试着推演。第一天，小鬼与罗影交涉完后，离开大罗古朝，灰飞烟灭。推演结束，罗影嘴角微微一抽，决定还是先听听这小鬼怎么说。小鬼冲着罗影嘿嘿一笑，诡异的脸上浮现出数道沟壑般的皱纹，道：“我家主人让我把这个交给你。”话音落下。他手上出现了一块黑色的令牌，接着便朝着罗影甩了过去。罗影下意识的接住，仔细的看了一下，令牌上面雕刻着玄妙的纹路，除此之外没什么特别的地方。这是罗影抬起头来看向小鬼，小鬼嘿嘿一笑。半月之后，中州境丰都鬼域，凭这块令牌可入城。丰都鬼域，罗影皱了皱眉，道：“我为什么要去哪里？”嘿嘿，这是我家主人邀请你，不仅是你，其他修炼了九大神体的修士也都被邀请了。小鬼继续一边诡异的笑着，一边说道：“邀请九大神体的修炼者。”为什么？罗隐很是疑惑。不过自己修炼了镇狱神体也不是什么秘密了，有人知道也挺正常的。倒是这个小鬼的主人要搞什么名堂？丰都鬼域中出现了一处秘境，唯有九大神体修炼者和持有九大至宝的修士才能长时间待在里面。那里面有我家主人需要的一件东西，想请诸位帮一下忙。小鬼解释道。罗隐哑然失笑。你家主人需要的东西，我为什么要去帮忙取？有什么好处吗？小鬼闻言突然直起腰来，正色道：“自然有好处。且不说那秘境中的宝物就有不少，甚至还有九大至宝之一的长生草。”拥有者可彻底长生，摆脱时间岁月的侵蚀。单凭这一点，也足以让人挣破头皮前往了。长生草，长生。罗隐有些错愕。虽然修士的生命很长久，但也终有死亡的一天。这里不同于前世的地球，在这里，万年时间弹指间便可飘过。就算是不朽境的强者，有着百万、千万年的生命，在这时间长河中也不过沧海一粟。但是，如果拥有了长生草，那就可以做到真正的长生。这一件至宝，是万古以来无数修士梦寐以求的存在。罗隐有些不敢相信。竟然从这小老头口中听到了他的消息，带着怀疑，罗隐双眸中上古重瞳隐现，仔细的观察着小鬼，最终发现他并没有说谎。也就是说，那秘境中真的有长生草。这么说来，确实值得一去。自己有系统傍身，进去后也不用特意去寻找，只要找到一起进去的修士，推演他们的人生，看看谁能找到长生草，在他找到之前，截胡就完事了。这样想着，罗隐脸上露出了一丝笑容，随后又看向小鬼道：“但这些我并不一定能得到。”小鬼点了点头，所以主人说，只要能帮他取出他需要的东西。他便可以赠与其一块特殊令牌，可以号令十万银兵。这十万银兵境界最低的也是神功境。罗隐闻言感到有些意外，这个条件似乎还真不错。不过，就算没有这个条件，罗隐也会去看看的，毕竟那可是长生草啊。行，既然如此，那半月之后我就去一趟丰都鬼域。没什么事的话，那我就走了。罗隐摆了摆手，将令牌放入储物空间，随后转身离开小巷子。是时候动身前往宫里了。看着罗隐离去的身影，小鬼脸上再次浮现出那魔鬼异的笑容，接着身影消失在了黑暗之中。与此同时，圣玄界各地一些修炼了神体的修士也都收到了令牌，当然，大部分都是明面上的。有些修炼了神体，没有让他人知道，偷偷发育的，便没有令牌了。也有些人并不在意那株长生草，例如道姑。天道院门前，一只傀儡小鬼站在门口，看着眼前有着萝莉身形样貌的道姑，谄媚的笑了笑：“那就不打扰您修行了，小的这就走。”话音落下，小鬼便遁入了黑暗。道姑手里拿着那块令牌，黛眉微微一皱，随后舒展开来，淡笑着自言自语道：“长生草，没兴趣。”既然是只有修炼神体的人才有资格进入那秘境，想必那个小家伙应该也有资格吧？还希望他在里面不要太张扬了，这世上的老怪物可多着呢。不过进去历练历练也好，能活着出来也说明他有拥有至宝神体的资格。若是没有活着出来，那便是天意吧。道姑喃喃几句后，转身进入天道院，随后身影化为齑粉，随风而逝，令牌也掉在了地上，发出两声铿铿的响声。这道身影也是道姑的一具分身，他的真身仍旧在修炼之中。中州境，一处秘境之中，万丈山巅坐落着一座辉煌的古刹。古刹外面被一群人所包围，可恶！辛辛苦苦好不容易到这里，竟然被陆源这狗东西偷偷溜进去了！妈的，都在这守住！那家伙要是跑出来，立马把他抓起来！头儿，这里面定然有什么天大的机缘，万一被那家伙抢去了怎么办？这一群人是一个小门派的人，前几日有弟子发现了这处秘境，门主便带着门内算是强大的弟子来到这里，历尽千辛万苦，终于找到了这座古刹。但这古刹却只能一个人进去。就在门主决定要不要自己进去探一下究竟的时候，门内一个名叫陆源的弟子突然冲了进去。随后，这古刹便闪起璀璨的光芒，一股神圣的气息弥漫开来。很显然，里面是有天大的机缘，所以众人才会气愤不已。而此时，古刹内一个年轻的身影缓缓睁开双眼，眼神有些迷茫，低头看了看自己的身体，喃喃一声：“我,我这是重生了，还是转世夺舍？”陆源缓缓起身，感受着身体的情况，观察了一下周围的环境后，开始搜寻起来这具身体的记忆。金刚神体，刚才竟然接受了金刚神体的传承，而且一上来就是小成神体。陆源惊叹一声，随后脸上露出喜色。我前世便修的是金刚神体，修行窍门、身体法门，我都一清二楚，简直是天助我也。随后他话锋一转。
眼底闪过一抹寒芒。青灵仙殿，你竟然敢暗算我！给我等着，待我再次成就仙帝之时，就是你葬身之日。他正是仙帝重生，占据了陆元这具身体，需要重新修炼。不过前世的他，在圣玄界也留下了一个宗门，如今在中州境也算是能和天女宫媲美。虽然算不上什么超级势力，但这一世的修行将会轻松许多。陆元看了看周围，沉声道：“眼下要先把这古刹里的传承接收完，外面还有一帮杂碎等着我呢。”半个时辰后，古刹外。一道神光迸发，陆元如同一尊不灭的神佛，杀入了人群之中。西玄境大罗古朝，那是气运之子吗？正准备进入皇宫的罗影突然感受到了什么，朝着东方望了一眼，眉头微微皱起。公子，发生什么事了吗？灵儿见罗影停下脚步，好奇地问道。罗影回过神来，笑着摇了摇头，没事，走吧，前面就是皇宫了。灵儿点了点头，挽上林清雪的胳膊，嘻嘻一笑，继续向前走去。洛千秋狐疑地看了罗影一眼，也没多说什么，倒是肩头的坤坤似乎感受到了罗影的心理，眼底闪过一抹激动。他一定是知道自家主人又有韭菜割了。不一会儿，一行人便在一个太监的带领下进入皇宫，在宫里没走几步，便迎面走来一行人，为首的是一个年轻人，他身着一身淡绿色的袍子，五官俊朗，神态十分高傲。不过这些罗隐并不关心，罗隐在意的是他身体周围那大机缘的象征。罗隐看了他一眼后，便不动声色地查看起来他的信息：姓名、树貌、人设、龙套配角、境界、大能近三重、体质、树林圣体、气运值 1,500 天赋、灵级。是否开始天命推演？是。第一天，树茂感受到宫外悬崖山附近有秘宝之气，外出查探，在一棵赤野树下发现了神道级法宝诛仙骨钉。第二天，看到第一天的事情后，罗影便停止了推演。一个气运值一千五的人，能有一次如此大的机缘，救了不得了。之后的几天，没必要再去看了。不过，让罗影疑惑的是，这家伙有什么秘法吗？竟然能感受到秘宝之气？思索之际，罗影忽然注意到一旁洛千秋看着那树茂的眼神有些不对劲，似乎有些厌恶。那人是谁？罗影直接问道：“洛千秋冷哼一声，道：‘一个纠缠羽柔好久的树林族的家伙。’”罗影闻言哑然失笑，原来是一个色皮呀、啊！树林族这一族有什么特殊秘术吗？罗影趁机问道。不等洛千秋开口，一旁的林清雪插嘴道：“你连树林族都不知道？在太医生地里的那些书白看了。他们一族若是天生树林圣体，就能借助植物感受宝物的位置。不过感应到过一次后，要等一段时间才能再次使用。当然，树林圣体远不止这些作用。还好，我知道了。”罗影抬手打断，他没兴趣去了解树林圣体还有什么作用，解开自己的疑惑就够了。他现在要做的是，赶在树茂之前将那神道级法宝取走。你们先跟着公公去安顿下来，我有点事。罗影留下一句话后，便直接驾着长虹飞走。林清雪气得一边跺着脚，一边娇声骂道：“话都不听我说完，你急着去投胎啊？”灵儿和洛千秋忍不住掩嘴轻笑，待林清雪气消之后，上前安慰了两句，随后便跟着公公去往了住处。悬崖山，整座山头如同一只巨大的黑鸭，翅膀合拢，立于大地之上。此时，罗隐已经找到了那株赤野树。赤野树是一种比较稀少的树种，但作用并不多，只能算一种普通的树木。在一片绿荫之中，这株赤红的色的赤野树格外的显眼。来到赤野树旁，罗隐打量了一下四周，却并没有发现什么神道级法宝的踪迹。按理说，神道级的法宝应该有很强大的波动，有着毁天灭地的威力，就算不用灵力去催动，应该也能引起一些异动，让人有所发觉。除非有什么阵法或者秘术将它封存了起来。这样的话，看来只好先向下挖一挖看看了。罗隐毫不犹豫，直接用灵力在这棵赤野树下挖出一个巨大的坑洞。然而却并无所获。就在他疑惑之际，他突然感觉赤野树根处的位置传来一丝灵力波动，似乎是什么阵法烙印在了树根之上。罗影将树根刨出，沾染着泥土的赤红色树根暴露在了空气之中。这是罗影注意到了一条树根上，拓印着一个暗金色的符文。罗影微微皱了皱眉，观察了一下这道符文后，确定它是一道封印符文。而从这棵树的根须来看，应该有着十分久远的年头了。至于为什么这棵树并不算十分高大，想来也是因为这道符文的缘故抑制了它的生长。不管了，想来那神道级法宝就在这棵树里封印着了。先把封印破了再说。罗影喃喃一声，树茂也已经往这边赶了，不能再浪费时间了。这道封印并不算复杂，用蛮力就能将其轰开。罗影右拳紧握，无穷无尽的灵力汇聚在了右拳之上。随后，轰，一拳砸出，砰，符文瞬间破碎，封印瓦解，一道血光冲天，一闪而过。罗影下意识地跳出坑洞，向下望去，只见坑洞中突然冒出来了一具尸体，尸体并没有腐化，虽然说毫无生机，但罗影能清晰地感受到他身上散发出的威压，生前至少是一个真神境的强者。甚至接近不朽。四，罗隐忍不住倒吸一口凉气，没想到这道封印竟然是封印了一尊真神境强者的尸体。想来这棵赤野树不过只是一个载体，那道符文才是主要的。不过这封印也并不算坚固，设置这道封印的目的又是什么？罗隐思索片刻后，不再多想，管他呢，他是为了机缘来的。这尸体是何人？有何故事？与他有啥关系？那诛仙骨钉此时就散落在尸体周围，其中一根则是钉在了尸体的眉心之上，无尽的神威萦绕，让人不敢接近。这一根与其他不同，其他的都是白色。而这一根却是黑色。罗影将散落的诛仙骨钉收集了起来，一共九根。最后，他来到了尸体旁
，握住了尸体眉心处的那最后一根骨钉，催动着体内的灵力，猛然用力。是，下一秒，骨钉被罗影从尸体眉心处拔出，神威涣散，其他九根骨钉发出铿铿的异响，似乎在对这根骨钉膜拜。看来，这根黑色的骨钉威力要比其他的强大不少。骨钉被拔出来后，那具尸体也随之消失，化为一团齑粉。叮，截胡术，机缘成功，树帽气运值500。宿主气运值加500天命值加 1,000 奖励500年修为。所有功法秘术修行进度加一。与此同时，系统的声音响起，罗隐身上的境界气息瞬间开始猛涨。大能境巅峰，圣能境一重，圣能境二重，圣能境三重，圣能境巅峰，最终停留在了圣能境巅峰，距离封侯境也只差临门一脚。感谢系统，罗隐在心里默默念叨。这番修炼速度恐怕无人能及，不仅是境界的提升，就连功法秘术也都进一步得到了提升，甚至就连九叶剑诀。都多了一层剑意，威力翻倍。就在罗影将十根诛仙骨钉收起来时，树道气息从不远处传来。下一秒，树帽一行人出现在了罗影视野之中。为首的树帽也是发现了这里的异常，看向了不远处的罗影。罗影微微一笑，与树帽对视一眼，不等他反应过来，直接离开。既然诛仙骨钉已经到手，就没必要在这里跟他浪费时间了。见罗影竟然直接离开，树帽心里顿时升起一股怒火，面目狰狞起来。查，给我查，那家伙到底是谁？这可是一剑神道级法宝啊！竟然这要巧的被人捷足先登了。树帽也没傻不愣登的去拦住罗影，将诛仙骨钉抢回来。因为他身边并没有很强的高手跟着，若是鲁莽行事，对方动用了那神道级法宝，死的可能只会是自己。少主，那家伙刚才好像在皇宫出现过。此时，旁边的一个仆人开口说道：“在皇宫里出现过。”树帽皱了皱眉头，开始回忆起来。对了，刚准备离开皇宫的时候，看到过这家伙。树帽很快就想起来了，在哪见过罗影，眼底闪过一抹狠色，沉声道：“想来你也是要参加大罗盛典的。既然你还在宫里，那就别想跑了。”对于树帽，罗影并没有放在心上。一个小喽啰罢了，以他现在的实力，弹指可灭。回到大罗古朝皇宫，罗隐找到了林清雪他们。公子，你回来了。见罗隐回来，灵儿雀跃道。罗隐微微颔首，看了眼被灵儿抱在怀中的坤坤，将他扔了出去。坤坤一脸委屈的看了眼罗隐，无奈的扑扇着翅膀，飞到了屋顶。丝毫没有鹏鸟的气势，就如同家雀一般。罗隐看了一眼三女，道：“闲着也是闲着，我要泡回温泉。你们是一起，还是？那么好的东西，本尊当然要泡。”林清雪弯了他一眼，二话不说，将腰间的袋子直接解开。外面的衣裳悉数褪去，罗影嘴角微微一抽，古怪的看了他一眼，看什么？赶紧的！林清雪瞪了他一眼，催促道。罗影一阵哭笑不得，随后将血皇神拳放置在了屋内。林清雪玉足轻点，踏入其中，直接将身体浸没在了里面。罗影也跳了进去，看着灵儿和洛千秋，你们要不要一起？经过一段时间的发育，灵儿也是越发的出色了起来，而且好感度也达到了一百。既然就算他觉醒记忆，也不会有什么问题，那倒不如趁早收了，还能得到一波奖励。罗影看着上面有些手足无措的灵儿。露出了一丝笑容。既然罗公子都发出邀约了，那千秋自然不会拒绝。灵儿还没回应，洛千秋则是莞尔一笑，丝毫不在意。灵儿他们诧异的目光，将衣物褪去，身形缓缓的没入血皇神拳之中，随后来到了罗影身后，轻轻的给罗影捏起了肩。洛千秋心里清楚，此行结束，他恐怕就没有借口去跟着罗影了。在此之前，他想跟罗影的关系再进一步，这样以后，罗影若是真的成就先帝，他和他的圣地起码也会被关照一下。感受着背上的软润，罗影笑了笑，他自然清楚洛千秋的想法，他也认可这种想法。毕竟这是一个强者为尊的世界，洛千秋十分现实，思想也特别坚定。罗影倒是有几分欣赏，更何况如今洛千秋也不是像一开始那样，他现在对罗影也有了一定的好感。跟在罗影身边这么长时间，也见识到了罗影的手段。就算不是为了扶摇圣地，他也希望能把自己交给罗影。跟洛千秋的大胆比起来，灵儿就有些踌躇了。虽然一直想着把自己交给罗影，但真到了这种时候，他还是害怕了。甚至只是简简单单的一起泡个温泉，都十分羞涩。看着灵儿那娇羞的样子，罗影哈哈一笑：“好了好了，你先跟坤坤去玩吧，等我们泡完以后，你再来。”灵儿如释重负的呼了口气，脸红着点了点头，小跑着离去。此时房间里仅剩下罗影和林清雪、洛千秋三人，在温泉里，三人一览无余。血皇神拳的功效让三人感受到了温热，脸色都微微发红，气氛逐渐变得旖旎起来。罗影缓缓闭上双眼，静静的享受着洛千秋的按摩。过了一阵子，罗影睁开双眼，轻轻的拍了拍洛千秋的玉手，道：“准备好了。”洛千秋微微愣了一下，随后迅速反应过来，颔了颔首。林清雪见状，面无表情的说道：“那我先出去了，不打扰你们。”说着就要起身离开，却被罗影一把抓住。别走，一起。你，林清雪一脸惊诧，罗影没有理会他，而是看向洛千秋，你同意吗？洛千秋的俏脸此时红的仿佛要滴出血来，娇羞的看了一眼林清雪，随后点了点头，听公子的。罗影闻言看向林清雪，林清雪想要离开，却被他死死的抓着，最终只能无奈的撇了撇嘴。少主，山老明日就赶过来。一座豪华的院落内，树茂正在院子中间进行着树林族独有的修行方式——光合作用。手下突然走了过来，在他旁边说道。树茂闻言点了点头。他从悬崖山回来后，又打探了一番罗影的身份。当他得知罗影最近在大罗古朝所做的一切后，自知不是罗影的对手。特别是知道萧雨柔竟然跟在罗影身边这么久，他是怒不可遏。
，但无奈自己实力不行，便想着找族内欠自己一个人情的封侯进巅峰强者来坐镇。如今那个强者同意了，他心里也是有底了。一边沐浴着阳光，树帽缓缓地闭上双眼，脸上露出一副胜券在握的笑容。笑容收起，眼底闪过一抹寒芒，喃喃自语道：“雨柔，这次我看你怎么拒绝我！还有那小子，夺我天大的机缘，找死！”一夜无话。第二天，罗隐从床榻上坐起来，身边两个美人傍身，惬意无比。昨天将洛千秋收服后，系统并没有给予奖励。看来只要气运之子死了，就算收了他的女人，也无法算作截胡他的机缘了。不过罗隐并没有多么失落，反而挺爽的。今日无事，罗隐决定暂时先不出去寻找机缘，而是稳固自身的实力，好好锻炼一下上古重瞳和其他神通。时间转瞬即逝，很快就到了大罗盛典的那一天。在此期间，罗隐一直闭关修炼，洛千秋几人也没有乱跑，甚至也没有去见萧雨柔。大罗盛典这天，大罗古朝举国欢庆，最为热闹的自然是皇宫。不过热闹归热闹。在幻灵仪式正式开始的时候，所有人还是都郑重起来，毕竟这可关系到大罗古朝以后的存亡。罗隐几人早早就来到了广场，被安排在了最为尊贵的位置，坐定下来，睥睨下方。在广场中央有一块巨大的紫色石柱，上面雕琢着玄妙的符文。在国师的指引下，幻灵仪式已经开始了。罗隐坐在座位上，享受着灵儿的按摩，老神在在，对下方发生的事情丝毫没有兴趣。只不过他倒是注意到了不远处树猫那不善的眼神，抬了抬眼皮，瞥了树猫一眼后，发现了他身旁坐着的那个慈眉善目的老者。老者气息并没有收敛，罗隐感受到了他身上传来的那股封侯境巅峰的气息，不过也并没有放在心上。收回目光，罗隐打了个哈欠，看向不远处主座上的大罗古朝国主萧阳，问道：“萧雨柔呢？他什么时候开始换灵？”萧阳对罗隐本着不可交恶的态度，此时笑了笑，回道：“快了，快了。”对于这个回答，罗隐翻了个白眼，有些无语。不过好在过了两三个人后，真的轮到了萧雨柔。在侍女的陪同下，萧雨柔来到了换灵池旁，面对周围成千上万人的围观，萧雨柔的双腿发软，紧张无比。步子迈得十分小心翼翼，他平日里很少在外抛头露面，像在这么多人的注视下，一生都没有几次。见萧雨柔出现，树茂的眼里涌现出一股火热以及无限的贪婪。幻灵石旁，在国师的指引下，萧雨柔将玉手轻轻地放在了幻灵石之上，随着他凌厉的注入，幻灵石发出淡淡的金辉，金辉不断挥洒，在他的身旁缓缓凝聚。萧阳浓眉紧皱，有些担忧地看着这一幕，不仅是对萧雨柔的担心，也是对这次幻灵的担心。在此之前，几个皇子、公主都没有觉醒特别强大的兽灵。这让大罗古朝的众人有些心灰意冷。彩界，彩界，这是祥瑞之兆啊！就在这时，国师忽然大喊出声。只见萧雨柔周身的金辉夹杂着彩色，继续凝聚，最终凝聚成什么？觉醒的便是什么兽灵？而彩色至少是有着一半上古神兽血脉兽灵的迹象。金辉还在不断的挥洒，萧雨柔此刻无比紧张，其他人与他一样都是浑身紧绷，生怕出现半点意外。唯有罗影仿佛知道了接下来要发生什么似的，脸上的表情有些期盼。片刻后，金辉彻底成型，一只遮天蔽日的大鸟。眼中带着睥睨众生的傲然，悬浮于萧雨柔的身后。这、这、这难道是拥有者六成鲲鹏血脉的荒古猛禽？重日大鹏，国师忍不住惊呼道。整个广场也是嘈杂起来。重日大鹏虽然不是什么上古神兽，但却有着神兽血脉，在这神兽灭绝的时代，在妖兽界也算是一座不可动摇的大山。然而，还不等众人诧异多久，萧雨柔身后的那个大鸟虚影忽然开始重组。这前所未有的一幕让众人瞪大了双眼。他们从未见过幻灵仪式上兽灵还能重组的。难道有两个兽灵？就在众人疑惑的时候。那金辉再次重组完成，一条大鱼出现在了众人的视野之中。大鱼看起来十分凶悍，仿佛一张口就能吞下整个寰宇一般，气势逼人。不，不是两个兽灵，这是鲲鹏，上古神兽鲲鹏。国师还在发呆，而端坐在萧阳旁边的老国师却已经认出了这尊神兽的身份，猛然冲了出去，大喝一声。众人纷纷呆住，不可思议的看着萧雨柔。被众人这样盯着，萧雨柔俏脸憋得通红，不知所措。下一秒，全场炸开了锅。鲲鹏，上古神兽！天哪！哈哈哈！天佑我大罗古朝！上一个觉醒上古神兽兽灵的，多么久远了！终于，终于又出现了。等一下，大家不要高兴的太早。鲲鹏兽灵不是什么好事，如今神兽灭迹，若是找不到半生神兽的话，公主的性命可能会……对，当初真龙皇子不就是因为这样才英年早逝的吗？那还是在我们国库中存有一条龙尸的情况下，才能续命那么久。众人你一言我一语，萧阳的脸色此刻有些低沉，似乎不知该为自己的爱女觉醒了神兽之灵高兴，还是该为她悲伤。觉醒兽灵后，需要找到一只与兽灵相同的半生兽，二者互利共生，修行速度成倍增长。但若是找不到半生兽的话，兽灵将会存在不了多长时间。当兽灵消失的时候，那么那个人也将命不久矣。萧雨柔此刻也是知道了如今的状况，脸色变得十分苍白，呆呆地看着坐在主座之上的萧阳。父皇，我会死吗？萧雨柔楚楚可怜地说着，美眸中泪花流转。萧阳深吸一口气，道：“朕会尽一切力量帮你续命。你如今是大罗古朝的希望，绝不会让你夭折。”话虽如此，但真的能做到吗？恐怕很难。萧国主，在下有一法子，可让雨柔公主活下来。就在这时，树茂的声音突然传遍全场，众人纷纷朝他看了过去。罗隐也是有些意外的看向他，这家伙搞什么名堂
，眼中闪过一抹犹豫之色，开口问道：“什么方法？”萧雨柔也是稳住了心神，看向树茂。虽然他很讨厌树茂，但如今若是他真的有办法的话，萧雨柔内心十分纠结。树茂淡淡一笑，道：“我树林族有一宝地，那是一处上古遗迹，将拥有神兽血脉的妖兽放入其中圈养，其后代有几率诞生出上古神兽。不过，只能圈养一种。目前为止，我们还没有用过这块宝地。若是萧国主需要的话，在下会说服族人将这块宝地赠与大罗古朝，当做聘礼。”起初听到这块宝地的消息，萧阳神色变得十分激动，似乎是看到了萧雨柔活下去的希望。然而，当他听到“聘礼”二字后，神色又变得有些微妙起来。萧雨柔更是直接一脸煞白，甚至克服了社恐，直接叫出声来：“我不，我就算死也不要嫁过去。”他倒也不是不想嫁给不喜欢的人，而是这树茂简直就是个丧心病狂的存在，不知祸害死了多少女人，其中不乏公主、圣女。但无奈他给的好处太多了，导致对方并未追究。若是他嫁过去，恐怕还是死路一条，甚至死得更惨。树茂冷笑了两声。萧国主，你考虑一下吧。如今神兽灭迹，这是唯一的办法了。你也不想你心爱的女儿死掉吧？这可是大罗古朝的希望啊！萧阳此刻极为纠结，看了眼楚楚可怜的萧雨柔，眼中满怀惆怅。雨柔，他呢喃一声，深吸一口气，神色一变，刚要开口，一旁的罗影突然出声了：“谁说这是唯一的办法？”谁？见自己被否定，树茂有些恼火，循声望去。当他看到罗影的身影后，脸色顿时阴沉了下来。又是他！树茂咬牙切齿的盯着罗影，怒意更加旺盛了起来。萧阳微微一愣。朝着罗影看去，罗小友，罗影抬手打断他，看向树茂，脸上露出了和善的笑容。树茂冷哼一声：“你这意思是你有办法？”说完，看向萧阳，萧国主，你是信他还是信我？过了这村，可就没这店了。萧阳看了看二人，道：“这先看看罗小友怎么说吧。”好，那我倒要看看这家伙有什么办法。若是最后还选择我这方法的话，我的条件可就没那么简单了。树茂冷笑着看向萧阳，罗影风轻云淡道：“你就放心吧，他不会的，因为我这方法。”比你的强一万倍。众人闻言也是有些错愕，在他们看来，树茂的方法已经是难得的了。罗影既然说有好一万倍的方法，这是在胡说八道什么呢？莫非他能找到一只鲲鹏？怎么可能？若是最后还是选择了树茂，那树茂恐怕会狮子大开口了。这样对大罗古朝没有好处。罗影没有理会众人的目光，而是看向萧雨柔：“你还记得你欠我一个赌约吗？答应我一件事。”萧雨柔下意识的点了点头。罗影接着道：“等会我就告诉你什么事。”说完，看向树茂，笑道：“试问。”有什么办法是比让一只鲲鹏给萧雨柔当半生神兽更好的吗？树茂闻言脸色微微一变，你的意思是不可能？鲲鹏都灭绝了，你去哪找？众人也是有些惊愕，被罗影这话吓了一跳。萧阳浑身一颤，罗小友，你的意思是？罗影微微一笑，灭绝了，那是你孤陋寡闻罢了。鲲鲲，罗影大喝一声，灵儿肩头的鲲鲲突然一飞冲天，在高空之上，身形不断变大，转瞬间，一只遮天蔽日的鹏鸟出现在了人们上方。众人纷纷张大了嘴巴，抬头望去。一脸呆滞，鲲鲲长鸣一声，声音震彻九天十地，一股磅礴的蟒荒气息从天而降，众人只感觉威压瞬间袭来，灵魂震颤不已。树茂此刻已然愣神，瞠目结舌的看着空中的鹏鸟，眼底满是惊骇。他显然是想不到，在这个上古神兽灭迹的时代，罗影竟然真的能找到一只鲲鹏。一声啼叫之后，鲲鲲浑身被鸿蒙之气缠绕，整个身形开始发生了变化，一双巨大的翅膀逐渐收起，化为了两只巨大的鱼鳍，锐利的爪子也慢慢消失。很快，原本遮天蔽日的鹏鸟消失不见。一只极为恐怖的大鱼出现在了人们的视野之中。鲲鲲没有遮蔽气息，鲲鹏的蟒荒之气瞬间扩散开来。鲲，真的是鲲！天哪，太壮观了吧！好恐怖的气息，这好像还只是一只未成年的鲲吧？真正成长起来得多么强大！有救了，公主有救了！我大罗古朝要崛起了！这个年轻人究竟是谁？竟然能有一只鲲鹏做宠物？我知道他，前几日他在天香楼闹出了很大的动静，还杀了拥有修罗之心的修罗族人。是他，我也记起来了。看着上方的鲲，众人无不瞠目结舌。萧雨柔更是待在了原地。他万万想不到，前几日自己时不时还抱在怀里的鸟兽，竟然是只上古神兽。萧阳也是一脸激动，险些老泪纵横。幸好，幸好他提前将罗影接入宫中，邀请他参加了大罗盛典。幸好，幸好他对罗影态度友好，没有招惹到罗影。否则的话，萧阳不敢多想。他看着空中巨大的鲲，自己体内的兽灵都有些颤抖。与此同时，整个西玄境的妖兽都纷纷跪地，朝着大罗古朝的方向匍匐。赤血山，一群妖兽包围了几个修士。其中甚至有圣能境巅峰妖兽，那几人面如死灰，做好了死亡的准备。然而下一秒，原本正要将他们撕碎的妖兽，忽然跪地不起，浑身颤抖。整座山脉突然发出齐刷刷的低吼，似乎是在畏惧着什么。这让几人有些错愕不已，但也很快回过了神来，抓到了机会，连忙逃走。罗影脸上挂着淡淡的笑容，看着一脸惊骇的树茂，道：“怎么样，我的方法是不是比你的要强一万倍？”树茂此刻终于回过神来，咽了咽唾沫，失声道：“怎么可能？你的身边怎么会有一只上古神兽？他们不是都灭绝了吗？”罗影冷笑的看着他，淡淡道：“我说了，是你目光短浅。你”你不等树茂开口，罗影心神一动
，坤坤心领神会，身形不断变化，变回了原来的样子，朝着罗隐飞了过去，停在了他的肩头。罗隐也没再搭理舒梦，而是起身，在众人的注视下，来到了萧雨柔身旁。此时，罗隐已然成为了整个广场的中心，因为他一念之间就能决定未来大罗古朝是否能重回巅峰。因此，只要他不要做出太过分的事情，他们都不会阻止的。而还没有换灵的那些人，也只能在下面乖乖等着。萧雨柔见罗隐到来，袖手不自觉地捏紧了衣摆，俏脸微红，有些紧张地看着他。罗隐笑了笑。别紧张，我又不会吃了你，怕什么？萧雨柔闻言，微微松了口气，看着罗隐，依旧没有说话。罗隐继续说道：“我可以将这只鲲鹏作为你的半生神兽，与你通灵，但是不能把它留在这里。也就是说，你只能跟在我身边，因为一只未成年的上古神兽，有太多人觊觎，不跟着我，我不放心。而且必须以它为主，你的修行要排在它的后面。这是一个能让鲲鲲实力飞速提升的机会，而且还是一个能找到鲲鹏一族消息的机会。鲲鲲曾和罗隐说过，他感觉到了他的族人。”甚至他的父母并没有死去，借助半灵族的秘术可以找到他们。听到罗隐的条件，萧雨柔沉默了片刻，随后抬头看向萧阳，见萧阳微微颔首，他也是点了点头。实际上，他别无选择，要是不这样的话，他就只能嫁给树茂了，那是他死都不会去做的事情。此时，树茂眼中燃起了怒火，死死地盯着罗隐。本来一切都在他的掌握之中，可谁知竟然会发生这样的变故。罗隐先是夺走了他的机缘，又毁了他的计划，此仇不报，他难以平息怒火。看了一眼身旁的老者，他沉声道：“山老，麻烦你了。”山老微微颔首道：“放心吧，这小子境界不高，等会他离开后，我就去将其斩杀。”树茂闻言不悦的神情也是缓解了许多，脸上露出一丝冷笑，冷哼道：“哼，我看你还能嘚瑟多久。”另一边，罗隐见萧雨柔点头答应，便说道：“好，既然如此，盛典结束后你来找我。”罗隐留下一句话后，便转身离去，同时招呼上了坤坤。他的目的已经达成，若是还跟坤坤留在这里，无疑会成为焦点，还不如回去休息好。而林清雪几人倒还是留在了这里，他们去找上了萧雨柔，不知说了些什么。见罗隐离去，山老也是悄然离开，跟了上去。这里没什么人了，你也别藏了，动手吧，不然我出手的话，你可能一点机会都没有。罗隐故意来到了一处较为空旷的地方，由于大罗盛典的缘故，此时宫里并没有什么人乱走动，因此也不担心误伤。他早就感受到了那个老东西的动作，在那老东西跟上他的一瞬间，他便察觉到了。见自己被发现，山老也是显现出了身形，浑浊的老眼死死地盯着罗隐，笑道：“小友不好意思了，叔公子让我取你性命。”罗隐歪了歪头，冷笑地看着他：“就凭你？当然。”我一个封侯进巅峰还不够哦。若是你觉得你肩头的这只鲲鹏能拦下我，那可能就错了。他不过是一只刚出生没多久的神兽罢了。虽然未来可能称霸一方，但现在还不足为惧。山老峰轻云淡的说道。罗隐笑而不语，见自己竟然被无视，山老顿时有些愠怒。庶子，老夫今日必杀你！轰！话音落下，山老的浑身气息忽然猛涨，一株擎天巨松立在在了他的身后，遮天蔽日，夜如剑刃。另一边，树茂也是远远的望到了这一幕。嘴角不禁扬起一抹淡淡的笑意。只要山老出手将罗隐还有那只鲲鹏斩杀，或者将鲲鹏据为己有，那么萧雨柔一样可以得到，甚至还能在狮子大开口一波。另一边，看着面前这颗巨松，罗隐脸色依旧平淡。山老见状，冷笑一声，沉声喝道：“你一胜能进小儿，就算是有神道级法宝又如何？老夫今日就让你看看，境界之间的差距，是你无论如何也无法逾越的。”话音落下，山老身后的巨松猛然抽动，松叶如同箭雨一般洒落，划破长空，朝着罗隐射去。每一根松叶都如同一把能划开天地的神剑，这也是山老最喜欢用的一招，威力巨大。寻常修士若是吃上一下，必然粉骨碎身。然而罗隐却是轻蔑一笑，无法逾越吗？一个封侯进巅峰而已，还敢说这种话？画壁，罗隐气息忽然猛涨，林海内的神功升腾出九道真命，璀璨夺目。山老瞳孔猛然骤缩，忍不住低呼：“这是真命，九道真命，此子绝不能留。”九道真命悬浮于罗隐身后，罗隐此时宛如一尊世间真神，面前是无数的松针剑雨。他缓缓地抬起手来，催动着身后的真命。数不清的星辰在他手中逐渐凝聚，化作一团巨大的星云，包罗万象。无数的星辰凝聚成型，罗隐大手一挥，猛然将其甩出。轰！一颗颗星辰不断爆炸，松针剑雨尽数湮灭。爆炸的余波将二人震退数千里。这一幕也是被众人看到，他们却丝毫不敢接近。萧阳想要前去查看一番，毕竟他还指望着罗隐来救萧雨柔呢。若是罗隐死了，那一切都完了。然而还不等他动身，却被林清雪拦住。萧国主不必过去，他自己能解决，只不过有些家伙不能留了。说着，他看向树茂，美眸中闪过一抹杀意。树茂自然是注意到了林清雪的眼神，瞬间警惕起来。不过林清雪也只是看了他一眼，没有动手。这种家伙想弄死他，易如反掌。等罗隐那边结束也不迟。实在是不好意思，朕想不到竟然有人敢在宫里对罗小友出手，事后一定好好补偿罗小友。萧阳见林清雪不让自己过去，也只好作罢，远远的观望了起来，生怕罗隐出事。与此同时，山老眼底闪过一抹震惊：刚才那是真命之术，怎么可能？他想不到罗隐竟然这么强大，竟然还拥有真命之术。现在还真有些棘手了。罗隐伸手拍了拍衣上的尘土，无奈的摇了摇头，不想跟你浪费时间了。说着，一把锋芒毕露的神剑出现在了他的手中。
这把剑只有剑柄，剑刃十分虚幻，飘飘渺渺，仿佛投影一般。混元剑胎，被遮蔽了气势的混元剑胎出现时，不会再那么引人注意，但威力却依旧。自从得到混元剑胎后，罗隐还没真正使用过，没见识过它的威力。现在刚好可以见识一下。哼，莫非你还真想着能杀死老夫？山老怒喝一声，巨松的根部忽然化作开山巨斧，撕裂大地，从地下猛然斩出。罗隐见状，一剑斩出，吭，平平无奇的一剑，却斩出了无穷无尽的威力。仿佛要撕碎这片空间一般，锐利的剑气碰撞在化作巨斧的树根之上，咔！树根尽数断裂，噗嗤！山老一口老血喷出，眼底一片骇然。他的树根是他最坚硬的地方，竟然就这样被斩断了。那小子手中的究竟是什么级别的武器？罗隐却是丝毫不给山老喘息的机会，眼底闪过一抹杀意。恐怖的草字剑意在混元剑台上逐渐凝聚，狂风大作，一剑斩出，轰！这一剑，整片环宇仿佛都要崩塌。不，圣能境根本不可能有这种实力。一剑落下。山老根本没有反应过来，连带着真命都被斩断。一剑过后，大罗古朝的皇宫，大片的建筑群被劈成两半，切面平滑无比，大地也是被斩出了一道深深的沟壑。萧阳远远望着，忍不住倒吸一口凉气。这罗小友的实力好恐怖！他方才想了一下，就算是自己在罗影对面，恐怕也是很难接下这一剑。至于那些被破坏的房屋，倒没什么，反正里面也没人，到时候修复一下就好了。比起这个来，和罗影打好关系才是最要紧的。九道真命，神兽作宠。简直就是天命之子啊！此时树茂已经愣在了原地，他怎么也想不到，在族内都算是强者的山老，在罗隐这竟然连三招都没撑住就死了。就在他愣神之际，一道凌冽的剑气突然从远处传来，绕过树人，落在了他的身上。他根本就没有反应过来，便被这道剑气所斩杀，死得十分痛快。他身旁的随从被吓了一跳，双腿止不住的打颤，惊恐无比。此时罗隐的声音忽然从远处传来：“滚回树林族，告诉你们的族人，别来惹我，不然他们两个就是你们的下场。”随从顿时吓得屁滚尿流，在众目睽睽之下，如同一只死狗般跑走，连树茂的尸体都没有带走。傍晚，大罗盛典结束，萧阳带着萧雨柔前去拜见罗隐。他先是跟罗隐道了个歉，又提出对今日发生的事情进行补偿，却是被罗隐挥手拒绝了，还让他先行离开，只留下了萧雨柔一人在这。看着眼前这个萌妹子，罗隐心情大好，没有人会拒绝萌妹吧？不过倒是也没有乱说些什么，这妮子是个社恐，罗隐怕她受不了，只是将坤坤留在了这里，让他自己来解决。罗隐则是离开了房间，来到了林清雪那里，将就一晚上。第二天，一声仿佛来自亘古的嘶吼，将罗隐从睡梦中吵醒。他缓缓睁开双眼，看向坤坤和萧雨柔所在房间的方向，喃喃一声：“成了吗？”一夜的时间，萧雨柔和坤坤终于是完成了兽灵相融的过程。想要半灵族的修士和妖兽达成互利共生，那么他的兽灵是需要与妖兽融合的。有的妖兽会反抗，那么这个过程就会十分漫长，甚至十天半个月都完不成。若是妖兽配合的话，那就快了。就比如萧雨柔这种情况，罗隐回到房间，在看到坤坤的一瞬间，便察觉到他身上的气息有所提升，姿态也更加挺拔了许多。随后，罗隐的目光又看向萧雨柔，道：“行了，以后就好好修炼，不要荒废了。”鲲鹏之术玄妙无比，届时越级挑战甚至都不在话下。萧雨柔弱弱道：“可可是修炼会不会很累啊？”罗隐脸色一变，正色道：“累，人活着就会累。你若是不去修炼，不去变强，吃亏的不光是你，有可能整个大罗古朝都会受到牵连。你要知道，匹夫无罪，怀璧其罪。其他势力也怕你成长起来，他们肯定会想方设法对你出手。”萧雨柔闻言，娇躯一颤，袖拳紧紧握起，低声道。那你能教我修炼吗？罗隐淡淡道：“当然可以，不过你和坤坤一起修炼才是事半功倍，有他在也不用我教。”接着，罗隐摆了摆手：“好了，你先去跟你父皇汇报一下吧。接下来，你就先跟着我，等你能独当一面的时候，想回来就回来。”让萧雨柔跟着自己，并不是贪图她的美色。虽然她的身材样貌是不错，但罗隐又不是种马，身边也不缺美女，他只是为了坤坤而已。一个彻底成长起来的神兽，丝毫不输不朽境的强者。有了萧雨柔跟在坤坤身旁，坤坤的成长绝对慢不了。接下来的几天，罗隐便待在宫中，白天修炼，晚上修炼。本来是想等着半个月后直接去寻找长生草的，然而刚过了五天，剑琉璃突然出现了。你怎么来了？此时，罗隐正一个人在后花园中休憩，看着一身白衣的剑琉璃，罗隐诧异道：“他不是去行走江湖，体验人生百态了吗？这才几天就回来了？你认识孙阳明吗？”剑琉璃直接开门见山道：“孙阳明。”罗隐喃喃一声，眉头微微皱起。他自然认识，太一圣地神机峰的峰主，自己之前还指导过他的剑道。小老头非要为罗隐寻一把宝剑当做回报，不过这么长时间了，他应该回太医圣地了吧？剑琉璃怎么知道他的？罗隐狐疑的看了他一眼，道：“认识？怎么了？他出事了？出事了？怎么回事？”罗隐脸色一变，猛然起身。剑琉璃说道：“前几日在中州境的一个秘境里，他和一个怒仙门的长老争夺一把造化级的剑。他不是那长老的对手，不过却用计得到了那把剑，但最后还是被怒仙门的人抓住了。怒仙门的人发现了他的身份是太医圣地的长老，并没有直接杀了他，而是把他带走了。”罗隐一边听着。眉头微微皱起，那你是怎么知道的？因为我就在旁边啊。不过怒仙门中来了不少强者，我不是对手，所以就没有出手，而是来告诉你。剑琉璃解释道。
。罗颖默然，他怎么也想不到孙杨明竟然头这么甜，这么长时间了，没搞到就没搞到呗，他竟然跑到中州进去了。还有，那怒仙门又是什么鬼啊？他们带走孙杨明的目的是什么？罗颖不明白。不过，既然孙杨明是因为自己才被抓的，于情于理，自己也应该去救一下。反正自己过几天也要去中州境，但不能贸然行动，毕竟那怒仙门想必实力也不俗。自己如今对付一个两个封侯境的还好，若是多了。也不敌。既然对方把孙杨明带走了，那说明一时半会他不会有性命危险。先看看对方有什么目的再说。好，这是我会去处理的。罗隐点了点头道：“嗯，有什么事需要我帮忙的话，就捏碎这块玉。只要我在中州境，我就能感应到。”见琉璃说着，交给了罗隐一块玉石。罗隐看了眼后，收入了系统空间中。随后见琉璃便离开了。罗隐也是回到了房间，准备告知众女此事。中州境之行的计划要提前了。入夜，月上梢头，一道倩影缓缓地将罗隐的房门推开。罗隐抬头望去。见洛千秋俏生生的站在那里，他开口问道：“怎么了？”洛千秋垂了垂眼帘，抿嘴道：“公子，千秋恐怕不能跟你一起去中州境了。”“哦，是扶摇圣地那边有事吗？”“嗯，倒也不是什么大事，但我要回去一趟。”洛千秋解释道。罗隐点了点头：“好，那你就先回去吧。”洛千秋轻咬下唇，犹豫了半天没有离开，最终仿佛下定了决心似的，看向罗隐道：“公子，今晚就让千秋和你一起休息吧。”罗隐闻言微微一笑，自然没有拒绝。一日后，中州境近海上空。一只巨大的鹏鸟扶摇直上，在九万里的高空御风而飞。那怒仙门在中州境的什么位置？坤坤的背上，罗隐看向林清雪，忽然问道。林清雪沉吟片刻，道：“怒仙门是中州境的一个末尾二流势力，在中州境实力并不算强大，但其门内也至少有五个封王境以上的强者。如果我没记错的话，他们的势力范围距离丰都鬼域并不远。”林清雪是知道罗隐此行要前往丰都鬼域的，但具体是要去做什么就不知道了。听完林清雪的话，罗隐眉头微微皱起，开始思索起来。既然怒仙门离丰都鬼域不远的话，那不如先到丰都鬼域安顿下来，然后自己一人再去怒仙门探一探风头。不能带其他人，不然的话不好脱身。自己一人，就算对方有多个封王境的强者，自己想跑，他们也留不住。天女宫那边什么情况了？他们去北灵境打探到什么了吗？罗隐忽然想到这茬。林清雪这几日一直在留意天女宫的动向，此时见罗隐问起，他摇了摇头，道：“没什么问题。他们到北灵境后没有发现我的线索。”罗隐微微颔首，那就好。既然如此，那我们便先去丰都鬼域找到歇脚的地方后再说。说着，罗隐眼底闪过一抹金光，他总觉得这次中州境之行会有大事发生。丫头，别一脸郁闷了，整天憋在宫里有什么好的？世界这么大，多看看多好。罗隐注意到一旁的萧雨柔有些不开心，笑着劝慰道。萧雨柔闻言回过神来，莞尔道：“没有不开心。”罗隐无奈的摇了摇头，也不再多说。他的性格就这样，可能仅仅只是简单的不安而已。毕竟对于一个以前整天憋在房间里的人来说，如今离家这么远，一时半会的确难以适应。与此同时，中州境怒仙门。昏暗的地牢内，孙杨明浑身是伤，一脸疲惫地瘫坐在角落中。地牢内有一法阵，此时他身上的灵气全部被法阵吸收，与一个凡人无异。吭吭吭，地牢大门被缓缓推开，几道人影走了进来。为首的正是怒仙门的门主杨顶天。杨顶天带着几个长老来到了孙杨明面前，打量了一番孙杨明后，冷笑道：“还真是巧呢，本来还想着怎么把那个罗隐引来，你就送上门了。”杨顶天本来是想着等罗隐来中州境后，直接带上长老们去把他给杀了，但那样的话，怒仙门势必会缺手，他们可是有不少敌人。一旦离开的人太多，那老巢就不保了。最好的办法还是把罗隐弄到怒仙门内，在门内将他制服。因此，他便打算用孙杨明做威胁，来把罗隐引过来。孙杨明此时牙关紧咬，怒目圆睁：“有本事，你们就杀了我！对一个晚辈玩阴的，你们算什么东西？”罗隐未来无可限量，孙杨明不想让他就这样栽在这里。他想过自杀的，可是双手双脚都被束缚住了，根本无法动手。咬舌自尽，他也尝试过，立马被守卫发现，抢救了回来，还把他的舌头给接了回去。杀了你？怎么会杀了你呢？你放心。我会让你好好活着的。等罗隐来中州境后，我就把这个消息放出去。到时候他若是不管你，我自会杀了你的。要是管的话，哼哼。杨顶天冷笑着说道，脸色愈发狠辣。随后也不再理会孙杨明的谩骂，带着几个长老离开了地牢。孙杨明此时面如死灰，瘫坐在角落中喃喃自语：“罗隐，你千万不要来啊！千万不要！”另一边，在抵达中州境后，罗隐一行人便找了个地方，花费了一些灵石，借用了一个传送法阵，传送到了丰都鬼域。丰都鬼域，这里大都生活的是鬼族修士。鬼族是远古时期人族修士死后所化的一个种族，不过历经岁月的洗礼后，他们也有了繁衍的能力。如今大部分鬼族都是鬼族修士和鬼族修士所生，平时看起来和常人也没有什么区别。只不过在丰都鬼域，永远都是夜晚。丰都鬼域范围甚广，主城位于鬼域中心，名为丰都城。罗隐和林清雪几人来到丰都城，在城门处拿出小鬼给的那块令牌，成功入城。这位小友，第一次来丰都城吧？就在几人进门后，一个长相猥琐、弓着腰、一脸奸样的老头怪笑着凑了上来。几人顿时警惕了起来。罗隐上下打量着这个老头，开口问道：“怎么了？”老头嘿嘿一笑：“别紧张，小老长得是丑了点，但心是好的。几位既然是第一次来，那小老可就要好好给你们介绍介绍我们丰都城的特色了。”罗隐瞥了他一眼
，将他的信息查看了一番，并没有发现什么不对劲。算了，没兴趣。随后他摇了摇头，就要和众女离开。小老见状，连忙拦在了他面前，道：“小友别急，小老我也不废话。明日刚好是一月一次的鬼市大开，各种宝物应有尽有，各种上古秘宝、神道级法宝，甚至连九大至宝都有可能寻到。不知小友有兴趣吗？”九大至宝。开什么玩笑！当九大至宝是大街上的白菜吗？对于老鬼的这番话，众人嗤之以鼻，就连路上的其他人都忍不住笑出声来。这老鬼又在骗人了！九大至宝，老子在丰都城住了这么长时间，都没听说过这件事。就是每次他的都拿这个骗人，有几个人相信？他还不罢休，笑死！每次他这样说，人家问他什么时候发生的事情，哪件至宝，他都支支吾吾的说不出来。嗨，体谅一下他吧，他也不过是被生活所迫罢了，只是想赚点零食而已。听着众人的声音，罗隐也是哭笑不得。然而，就在他动用上古重瞳准备识破他的谎话时，却发现他说的竟然都是真的。那鬼市里真的有人得到过九大至宝？罗隐狐疑的看向老头，眉头微微皱起，道：“他们都说你是骗子，这让我如何相信你？”老头闻言忍不住嘟囔了几句，不悦的瞥了眼一旁的路人，随后看向罗隐，嘿嘿一笑：“小老我也不过是想赚点酒钱吧。再说了，鬼市那地方就算是没有至宝，也值得一去。”罗隐不耐烦的摆了摆手：“我不管你想干什么，你就告诉我，那出现在鬼市当中的九大至宝到底是什么？”众人见罗隐竟然会问这样的问题，忍不住笑道：“这位小友，你莫非真的信了这老东西的鬼话？就是就是，这老家伙守在这城门不知多少年了，只要有一个外人进来，他就给人家各种推荐，然后赚取零食，像个黑导游似的。主要他推荐的地方都是众所周知啊。”罗隐瞥了他们一眼，没有理会，而是继续看着老头。老头瞪了一眼说话的那几人，道：“你们放屁！这鬼市可不是想进就进的。”随后又看向罗隐，讪讪一笑：“哎呀，实话告诉你吧，那九大至宝。”的确是我随口说的。要是真从鬼市中传出来了一件至宝，大家怎么可能不知道呢？罗隐冷笑的看着他，到底有没有？你心里清楚。不过若是你不想说，我也不会逼你。接着拍了拍他的肩膀，道：“行了，我现在还有事，等事情处理完后会来找你的。”说罢，便招呼上林清雪几人离开。那鬼市，罗隐倒是很有兴趣去看看，凭借自己的系统，说不定能逃到什么好东西。但当务之急还是要先去看看孙阳明此时的近况。若非如此，罗隐也不会来到中州境后，直接来丰都鬼域了。按理说，应该先去天道院一趟的。现在看来，只能等寻完长生草后再说了。公子，你自己一个人去的话，可要小心一点啊！一行人找了一家客栈住下，见罗隐要离开，灵儿忍不住关心道：“罗隐笑着揉了揉他的脑袋，就是因为我自己一个人去才方便呢。”行了，放心吧，我肯定会小心的。说罢，也不再多停留，只身一人离开了丰都鬼域。在路过城门的时候，刚才那个老头躲在角落中，深深的望了罗隐一眼。在罗隐离开后，他又从角落中走了出来，凑到了一个刚进城的修士身旁，笑嘻嘻的开始了推销：“师弟，那个叫罗隐的小子。”到底怎么招惹到我们了？我回来的路上听说要全宗门与他为敌，为什么呀？嗨，师兄，你刚历练完回来有所不知，大约半月前，有一位不朽境强者来到我们怒仙门，威胁我们，让我们对那个罗隐出手，说是要他身上的宝物。怒仙门山门外，一个俊朗的年轻人正在和一个看门的弟子攀谈。不朽境强者，年轻人闻言忍不住倒吸一口凉气，瞳孔骤缩，一脸惊讶。看门弟子见他这个反应，也是无奈一笑，没办法，谁让我们怒仙门曾经和他有仇呢？如今也不过是为了自保罢了。年轻人眉头微微一皱。疑惑道：“那个不朽境强者是谁啊？还能是谁？前几日除了那个修罗族的吃黑岩以外，也没有其他不朽境的强者出世吧？”看门弟子如实回答道：“吃黑岩。”年轻人喃喃一声，随后转移话题问道：“我听说宗门抓了个和罗隐有关的人，打算怎么处置啊？”看门弟子摇了摇头：“这我就不太清楚了，我只是个看守山门的小弟子罢了。这种事情我还接触不到，你可以去问问长老们。”哎，说长老，长老就道：“许长老来了，他虽然只是个外门长老，但应该也知道吧？师兄，你可以去问问他。”看门弟子话音落下，一个相貌平平的中年人走了过来。哟，王淼回来了，怎么样？这次历练收获大不大？中年人在看到王淼后，神色一喜，开口问道。那个叫王淼的年轻人也是笑了笑，道：“收获挺大的，感觉回去闭关一段时间，实力能提升不少。”哈哈哈，那就好，那就好。咱怒仙门年轻一辈中，你的潜力最大了，你可是怒仙门未来的希望啊！好好努力。许长老哈哈一笑，拍了拍王淼的肩膀，说道。王淼笑了笑，摸了摸鼻子，道：“对了，许长老。”我听说咱宗门抓了个和罗隐有关的人，打算怎么处置啊？哦哦，你是说那家伙啊？那家伙还是我三长老他们带回来的呢。按照门主的意思，好像是要等罗隐那小子来中州境后，用那老家伙威胁他，把他引过来，然后对他出手。许长老说着，摆了摆手。嗨，你也知道，咱怒仙门树敌无数，门主本想着带人直接去将罗隐给抓起来的，但门内长老还有门主一旦离开，只留你们这些小辈在这，恐怕会出事。王淼若有所思的点了点头。那也就是说，先留孙杨明一条性命。许长老点了点头，那是自然。先杀了他也没什么用，就让他先活一阵子。那好吧，对了，我练体还缺一味药材，在山下没取，我先下山去取一下药材了。长老，师弟，到此。王淼留下一句话后，便火急火燎的离开了。许长老看着王淼的背影，忍不住嘀咕道：“这小子现在怎么这么礼貌了、啊？难道这也是历练的收获？”另一边。
离开后的王淼来到了一处无人的地方，脸上的样貌发生了变化，变为了罗隐的样子。他正是罗隐。罗隐在离开丰都鬼域后，碰巧撞见了怒仙门的人，于是便出手将他们杀死，并留下来一个看起来是领头的人。一番探查后，变为了他的模样，来到了怒仙门。不过罗隐并不敢进门，幻象丹偏偏这些境界不高的修士也就罢了，若是被怒仙门的内门长老或者门主撞见，那必然会露馅。所以他便在山门处想着碰碰运气，没想到这么幸运，刚好碰见了那个许长老。还好孙长老没事就行，既然一时半会死不了。罗隐也就稍微放下心来，等找时机再去把他救出来。让他没想到的是，怒仙门竟然和赤黑岩有联系。看来那老家伙是贼心不死啊！本来罗隐想过去找到顾棒棒的，但是实在不想欠他太多的人情，所以还是没有去。回到丰都鬼域，一进城门，罗隐便看到了那个畏畏缩缩的小老头。在看到罗隐后，他立马想要躲藏，却被罗隐的目光给镇住，愣在了原地。紧接着，罗隐身形一闪，来到了他的身旁，大手抓住了他的衣领，笑道：“走吧，找个没人的地方，好好聊聊。”黑象深处。一道佝偻的身影站在一道姿态挺拔的身影面前，面对罗隐的质问，老头谄媚的笑道：“小友，你这是干什么啊？我不是都说了吗？那真的只是我编出来的罢了。”罗隐冷笑的看着他，对于他这番话，他自然不会相信。别人可能以为鬼是出过九大至宝是这老鬼编的，但罗隐知道那是真的。现在这里也没有其他人了，你也不用给我装了，是不是真的？你自己心里清楚，非要我用手段，你才肯说出来吗？罗隐眼底闪过一抹寒芒，灵力不断的在手心凝聚起来，仿佛下一秒就要对老鬼出手。老鬼连忙抬手打断：“别别别，有话好好说，动手就没必要了。我是想跟你好好说，可是你不是不说吗？”罗隐似笑非笑的看着他。老鬼闻言咂吧咂吧嘴，苦笑道：“既然小友真的想知道，那小老魏就不隐瞒了。鬼市里的确出现过一个至宝，只不过距离现在已经不知道过去了多少岁月了。好像还是鬼市刚刚出现的那段时间，有个人族的修士在鬼市上淘到的宝贝。起初并没有人知道那件宝贝是九大至宝之一，包括那个人族修士也不知道。直到后来，那件宝物上的禁制消散。”那个人族修士才发现，自己淘回来的宝贝竟然是一件至宝。也正是因为如此，这件事情才很少有人知道。如果在鬼市里就让人知道那东西是至宝的话，他怎么可能带走？其他人怎么可能不知道这件事情？老头说完，脸上再次露出那副谄媚的笑来，看着罗隐，小心翼翼地说道：“小友，我都说完了，能放我走了吗？”罗隐闻言，嘴角勾起一抹意味深长的弧度，说道：“既然其他人都不知道这件事，那你又是怎么知道的呢？”“我我，你就是当年那个人族修士吧？”此话一出，老头脸色微微一变。连忙掩饰道：“怎么可能？我要是那个家伙的话，有了一件至宝，岂不是平步青云？哪还能沦落到这种地步？”然而，对于这话，罗隐却是笑了笑。拥有上古重瞳的他，自然是看出来了老头这是在说谎。不过，罗隐也没有拆穿他，而是摆了摆手说道：“行了，我不管那个人是不是你，我对你得到的那件至宝也没有兴趣。你把进入鬼市的方法告诉我吧。”老头见状，顿时松了口气，连忙拿出一个罗盘来说道：“这是引路罗盘，等到这个月的月圆之夜，按照罗盘的指引，就能进入鬼市了。”小劳我多提一嘴，在鬼市里。看中什么东西直接买，千万不要去问这东西有什么用。罗隐接过罗盘，好奇道：“哦，为什么？”老头神秘兮兮的说道：“因为这是鬼市的规矩，一旦多嘴就会触发法则，即便你是封侯封王境的强者，也很有可能陨落在此。”罗隐眉头微微皱起，有些纳闷：“这是什么奇奇怪怪的规矩？”不过既然有这规矩，那他自然不会傻到去触碰，多一事不如少一事，说不定到时候还能淘到个能把孙杨明救出来的宝贝。行了，你可以走了。罗隐对着老头摆了摆手，老头如释重负，连忙转身离开。看着老头离去的背影，罗隐眼底闪过一抹金光。他刚才推演了一番这老头未来几天的人生，发现这老头竟然也会进入那个长生草秘境。可是检查这老头信息的时候，并没有发现他修炼了神体啊。那看来就只有一种可能了：拥有九大至宝，也可以进入那个秘境。这个月的月圆之夜吗？罗隐抬头看了眼天空，那不就是后日了？回到客栈，接下来的两天，罗隐便是在修炼之中度过。血皇神拳的吸收也初见成效，灵海不知扩大了多少倍，就连血脉也仿佛要得到改善。再泡个一段时间。恐怕就能获得凤凰之能了。两天后，月圆之夜，公子，今日我们是要去鬼市吗？灵儿俏生生的站在罗隐身旁，好奇的问道。萧雨柔抱着坤坤，小脸有些害怕，似乎对鬼市感到恐惧。林清雪倒是一脸无所谓，嗯，等会跟着这个罗盘的指引就行。到时候到了鬼市，不要问摊主问题。罗隐点了点头，说道。随后拿出那个罗盘，月辉洒下，落在罗盘之上，罗盘发出一阵嗡鸣之声。随后，一道细细的光束从罗盘中射出，指向了一个方向。那边，罗隐道了一声，按照罗盘的指引。朝着那个方向前去，林清雪三人连忙跟了上去。大约走了半个时辰，众人进入了一团迷雾之中，看不清周围任何景象，就连还在不在城内都不得而知。而罗盘的指引也是到此结束。我、哦、我们这是在哪啊？萧雨柔哆哆嗦嗦的抱住灵儿的胳膊，有些惊恐。罗隐说道：“别担心，等这团迷雾消散后，我们就到鬼市了。”话音刚落，周围的迷雾顿时消散，周围瞬间灯火通明，仿佛来到了闹市之中。几人也是微微松了口气，但当他们看清楚周围的情况后，神经又是再次紧绷起来，因为这里所有的摊位。卖东西的竟然都是一具具白骨。当罗隐他们出现后，周围的白骨都齐刷刷的
。不过好在只是一眼，一眼过后，他们又都转过头去，仿佛什么也没发生一样。罗英此时看了看周围，除了这些摊主外，客人并不算多，而且大部分还都是鬼族的修士，一个个阴气沉沉，气氛让人有些难受。走吧，先逛一逛。罗影招呼一声，带着林清雪三人朝着鬼市深处走去。还没走多久，他突然将目光定在了不远处一个人身上，那是一个看起来挺年轻的修士，而且还是人族的，在他的周身华光环绕，宝气浮现。大气运之人，罗隐连忙查看起来他的信息，发现他竟然是气运之子，姓名陆元，人设气运之子，境界封侯境一重，体质金刚神体，气运值 6,100 金色，天赋地级，是否开始天命推演？罗隐双眼微眯，注视着陆元的背影，他是没想到竟然能在这里遇到新的气运之子，这家伙修炼的是金刚神体，想必来到这鬼域的目的也是为了长生草吧？不过不管他的目的是什么，既然被自己遇到了，那他的机缘就别想要了。罗隐眼底闪过一抹寒芒，开始推演起陆元的人生。第一天，陆元在鬼市中市区的一具无头白骨摊位上买下一块黑石，随后回到丰都城。第二天，陆元潜心修炼。第三天，陆元潜心修炼。第四天，陆元潜心修炼。看了陆元往后四天的人生轨迹，罗隐眉头紧紧皱起。这家伙搞什么名堂？来鬼市就买了一块黑石，也不知道是有什么用，回去后就一直修炼。这让罗隐有些丈二和尚摸不着头脑，索性不去多想，继续看了下去。第五天，陆元进入应丰都城城主的邀请，进入秘境。第六天。陆元在秘境中击杀一只拥有远古吞天蟒血脉的魔蛟，收获颇丰。第七天，陆元因为一颗朱华果与别人起了争执，被一群人围困，随后凭借秘术逃离。第八天，陆元来到了秘境中的禁区，利用从鬼市中逃来的黑石，进入了轮回古殿，觉醒了前世实力。第九天，陆元离开轮回古殿，力压众人，将追杀他的人全部杀死。第十天，陆元在一处山涧找到了城主需要的断魂花。第十一天，陆元并无收获。第十二天，陆元得知有人寻到长生草，消息一经放出，所有人前去争夺，混战开始。第十三天，陆元以无敌之姿碾压数人，夺到长生草，准备离开秘境。第十四天，陆元离开秘境，将断魂花交给城主后，开始酝酿长生草。第十五天，陆元继续酝酿长生草。推演结束，罗隐紧皱的眉头舒缓开来，同时心里暗暗震惊：轮回古殿，觉醒前世实力。若是带灵儿去的话，岂不是能让灵儿觉醒他前世的记忆和实力了？那样的话，出来以后想解救孙长老，不就是易如反掌？那个秘境不仅是只有修炼神体的人才能进去，只要身上带着一件至宝，也能进入。到时候将镇玉印交给灵儿，就能带他进去了。一个计划悄然在罗隐心中敲定。不过这一切的前提，必须要先得到那块黑石，绝对不能让陆元抢先了。你们先自己逛着，我去去就回。罗隐见陆元已经朝着吃区走去，连忙对着众女道：“鬼市一共有魑魅魍魉四个区域，吃区距离这里有不少距离，还来得及。”见罗隐如此急忙，林清雪忍不住问道：“怎么了？有一个东西，我要尽快买下来，不然就被别人买走了。解释不了那么多了，我先走了。”罗隐留下一句话后，便匆匆离开，很快就来到了吃区。这里类似于前世的集市，每个摊位上都有一些杂物和一具白骨摊主。这些白骨有的没有胳膊，有的没有腿，有的骨架很大，有的骨架纤细。虽然都是白骨，但能很明显的分出区别来。摊位上大多是一些杂物、功法什么的，不在这片区域。此时陆元还没有到，罗隐连忙寻找起来了那具无头白骨。逛了一圈后，他发现了三具无头白骨，最终将目标锁定在了骨架最大的那具白骨身上，因为他的摊位上摆满了奇形怪状的石头，而黑色的石头也有不少。罗隐并不知道是哪一个。趁着陆元还没有来，罗隐走了过去。刚想开口询问，旁边突然响起一道声音来：“这些石头有什么用啊？”罗隐循声望去，只见一旁站着一个相貌平平的男子，看起来似乎是人族修士。然而下一秒，这人瞳孔忽然放大，脸上露出一副惊骇的神情，脸色发紫，双手猛然捂住自己的脖子，在他的脖颈处，一道道鬼手印浮现而出。很快，那人便气绝身亡。罗隐忽然想起那个老头说过的话：“想买什么，直接买，千万不要问。”方才自己差点问出口了，还好这人替自己挡了一劫。罗隐暗暗松了口气。随后目光看向摊位的石头，又抬头看了看摊主，也不再多说，直接按照摊位上的价格将灵石交入摊主手中，接着把摊位上黑色的石头全部收入囊中，宁可错收一千，也绝不放过一个。回去后再慢慢分辨也不迟。叮，截胡路元机缘成功，路元气运值三百，宿主气运值加三百，天命值加八百，奖励九叶剑草一片，内涵建议。在黑石存入储物空间后，系统的提示音响了起来。听到这个奖励，罗隐忍不住一喜，又是一道九叶建议，融合后自己实力将会再上升一大截。与此同时，陆元的身影出现在了罗影不远处。罗影也是第一时间注意到了他。在他还没有发现自己的时候，罗影立马离开了这个摊位。现在不是打草惊蛇的时候，还不能让陆元发现自己的存在。罗影迅速离开，原路返回，找到了林清雪几人。好了，完成了，一起在这鬼市里逛逛吧。回到林清雪三人身边后，罗影便跟他们在这鬼市里逛了起来。与此同时，北灵境，扶摇圣地。此时，洛千秋刚刚回到扶摇圣地，还不等他休整一番，就被扶摇圣主叫了过去。来到扶摇大殿。洛千秋见这里除了扶摇圣主和各个长老外，还多了一个老妪，以及几个气质雍容华贵的中年少妇。当他看清楚那老妪的样貌后，美眸微震，下意识的顿了顿身形，眼底闪过一抹凝重。因为那老妪不是别人
，正是当时在天香楼内询问林清雪下落的天女宫之人。他们怎么来了？洛千秋心生疑惑，黛眉微蹙，抬眼看向端坐在主座上的洛天河，并没有从洛天河表情中发现什么端倪。于是他只好装作若无其事的样子，抬腿走向了座位旁坐了下来。千秋，回来了。洛千秋入座后，洛天河的脸上露出一丝关怀的笑容，问道。洛千秋微微颔首，并无多言。洛天河见状也不再多说，朝着洛千秋介绍道：“来，我给你介绍一下。”这位是中州境地统仙门天女宫的客卿长老关蕊清，随后又看向关蕊清，微微笑道：“关长老，这是小女，你有什么问题，尽管问吧。”关蕊清闻言微微颔首，朝着洛千秋看了过去。中州境，丰都鬼域，丰都城。哼，就知道那老头是骗人的，鬼市一点都不好玩，根本就没有好东西，更别说什么九大至宝了。罗隐一行人已经从鬼市中回到了客栈，灵儿郁郁寡欢的撅嘴道：“罗隐看他那副样子，忍不住失笑道：你当九大至宝是大街上的白菜吗？说捡就捡。”整个圣玄界总共也才九件，现在说不定都已经有主了。灵儿鼓了鼓嘴，把玩着手上从鬼市中买来的一根玉簪，展颜笑道：“嘻嘻，人家就是说说嘛。”罗隐无奈一笑，道：“行了，你们在这里待着，我还有点事。”说完，便独自一人回到了自己的房间，接着将那些黑石尽数拿了出来，开始研究琢磨起来，到底哪块黑石才是陆远使用的那块。时间转瞬即逝，很快两天的时间过去，罗隐在系统帮助下，从一堆黑石中选取了三块留在身上，系统也无法辨别哪一块才是有用的那块，只能用排除法缩小范围。两天里剩下的时间，他便在修炼中度过。第三天，罗隐走出房间，看着围坐在桌旁、满脸欣喜的三女，好奇道：“什么事？这么开心？”此话一出，林清雪的神色瞬间冷了下来，这让罗隐有些摸不清路数，自己也没惹他。倒是灵儿雀跃道：“公子，公子，清雪姐姐出事了，她有喜了。”此话一出，林清雪俏脸顿时通红，嗔怪的看了灵儿一眼，随后又瞥了一眼罗隐，别过头去。罗隐闻言，先是愣了一下，随后一脸欣喜：“真的，你没骗我吧？”灵儿白了罗隐一眼：“公子。”灵儿怎么可能在这种事情上骗你呢？罗隐顿时深吸一口气，沉住气后，朝着林清雪走了过去。他与林清雪有过多次经历，也没有做过防护措施，或者说，他这种级别的强者根本不需要防护措施，只要他想就不会中标。但他想中却也没那么容易，实力越是强大，能怀孕的几率便是越小。如今能怀上孩子，罗隐自然是欣喜若狂。见罗隐过来，林清雪冷冷地瞥了他一眼，并未理会。一时间，罗隐有些尴尬起来，刚抬起来的手无处安放。平时这样的话，他肯定就态度强硬地将林清雪抱起来了。可是现在他不知为何不敢乱来了。那个，我不准备要这个孩子了。林清雪突然开口道：“你疯了！”罗隐失声。林清雪冷哼一声道：“哼，怎么了？反正你对我也没什么。”罗隐连忙打断道：“打住！我以前一开始的时候对你的态度是有些恶劣，但那时候情况特殊嘛，现在不是好多了吗？听话，孩子咱就留下吧，好不好嘛？我亲爱的师尊老婆。”听到罗隐肉麻的称呼，林清雪俏脸顿时通红，心忙意乱。灵儿和萧雨柔在一旁也是忍俊不禁。片刻后，林清雪缓过神来，有些嫌弃的说道：“谁让你这样叫我了？恶心死了！”随后，脸上又浮现出一抹傲娇的神情，道：“至于留不留，那就要看你的表现了。如果你还是像以前那样无取闹的话。”林清雪说着，看向罗隐，给了他一个冷眼。实际上，他本来就只是说说罢了。自己的孩子，他怎么可能不要？他只是想从罗隐这里夺回主动权。现在看来，有点成效。罗隐连连点头：“当然，当然，放心，以后我不会让你们受到一丝委屈的。”林清雪娇哼道：“哼，这还差不多。”接下来的两天，罗隐便陪在林清雪的身旁，提升了一下二人的感情。直到第三天，一只小鬼傀儡出现在了罗隐的房间里。罗隐知道丰都城城主要召集众人了，那个秘境要开启了。灵儿，你随我去一趟，你们两个就先待在客栈里，哪也别去。罗隐嘱咐道，随后带上有些懵懵的灵儿，来到了丰都城城主指定好的地点。公子，你为什么要带上我啊？一处广场上，二人站在角落里，灵儿看向罗隐，疑惑道：“在他们前方还有不少人，大都是修炼了神体的修士。”不过不少都是连小城身体都没修炼到。罗隐倒是注意到两个熟人，也算不上熟人，就是他认识而已。一个便是那个将他在城门口拦下的老头，另一个则是陆元了。罗隐从那些人身上收回目光，看向灵儿，回道：“等会我给你一件至宝，你随我一起进入秘境。”啊！可可是我跟公子你一起进去的话，不会添乱吗？我的实力，灵儿有些担心的说道。他虽然修炼的很快，但在这里根本算不上什么，毕竟才修炼了不到一年，再快能快到哪去？他很担心给罗隐拖了后腿。罗隐笑着摇了摇头：“当然不会。”那公子为什么要我跟着一起进去？啊？因为那里面有东西对你有用。罗隐话音落下，一团黑雾出现在了广场高台之上，黑雾逐渐凝聚成一道人影，人影有些模糊，看不清面容，只能从身形上推测出大概是个男性。此人应该就是丰都城城主了。既然大家都来了，那本座也不废话了，秘境入口马上开启，本座只需要里面的一样东西——断魂花。这是断魂花的样子，诸位谁能帮忙带出来？到时候能号令十万阴兵的令牌，便赠与他。当然，秘境里还有长生草，本座不会骗你们，希望你们能得到。城主开口，沙哑的声音传遍全场。话音落下后，广场忽然绽放出神芒，似乎是一个传送阵法。
，下一秒，众人便被传送到了荒郊野外。在这里，一道金色的秘境入口漂浮在半空之中，在场之人大都傲气凛然。起初听到丰都城城主的语气，还有些不满，甚至有人已经有了将断魂花据为己有的想法。毕竟那也是一株仙草。但此刻秘境入口出现，他们也不再多想。一名大汉趁着众人还没反应过来，便想着抢先一步进入秘境，猛地冲了出去。然而，在他刚要进入秘境入口时，丰都城主却是缓缓地抬起手来，一道鬼气从他掌心射出，将那名大汉硬生生地挡了下来。罗隐看到这一幕，眼皮微微一跳，看来这个城主也不是一般人呢。那大汉乃是碎星神体小城之人，碎星神体破坏力极强，大成之后甚至可以一直碾碎万千星辰。小城一时威力无穷，然而却被这丰都城城主如此随意的挡了下来。不过细细想来，其实也并不算奇怪，毕竟这里是中州境，而丰都城也算是一个比较大的势力。若是城主连这点实力都没有，那才奇怪呢。与此同时，丰都城主开口说话了：“诸位都是修的神体之人，心高气傲，实力不凡。不过本座还是要提醒各位一句。”若是在秘境中寻到了断魂花，私藏不交，除非你是大成神体，否则想离开这里也是要付出一点代价的。此话有着威胁之意，众人双眼微眯，却没有多说什么。大成神体岂是那么容易修炼成的？万古以来，哪一个大成神体拥有者不是镇压一方，千古留名？可那又有几人？如今存世的大成神体拥有者不超过三个人。好了，诸位，进入秘境吧。丰都城主留下这句话后，便化为一团黑雾消散。众人也是反应过来，朝着秘境入口涌去。罗隐牵着灵儿的手，悄悄地观察着陆源的动向。在对方动身的一刹那，罗隐便跟了上去。在陆源进入秘境时，罗隐和灵儿也紧随其后踏入。一步踏入秘境入口，罗隐只感觉眼前一黑，一阵天旋地转之后，再次睁眼，眼前的场景便发生了翻天覆地的变化。原先黑雾翻涌的荒郊野外，已然变成了一处广袤的平原。远远望去，还能看到几个人影，似乎就是那些一同进入秘境的人。虽然是一起进入的秘境，但他们都被分散在了各处。不过好在灵儿还在身旁。公子，我们现在要去哪？灵儿看了看四周的景象。忍不住问道：“二人现在所在的地方是一处平原地带，植被茂密，周围不远处便是丛林。朝着前方远远望去，便不再是平原地带，那里矗立着几座高山，云雾缭绕，华光涌现。不用想也知道，那地方不凡。”罗隐沉吟思索起来。本来进入这个秘境是想要长生草的，但现在更重要的是帮灵儿觉醒前世的记忆，所以首要任务便是去秘境禁区找到轮回古殿，其次才是去寻找长生草。片刻后，罗隐看着远处华光涌现的山巅，说道：“先朝着那几座山走吧。”沿途看看能不能碰到什么人。嗯，全听公子安排。灵儿应了一声，俏生生的点了点头。沿途，罗隐一路走来，发现这个秘境灵气并不浓郁，但是植物的生命力却十分顽强，树木参天，几乎没有小树。随便斩断一棵，那树的年轮便密密麻麻。想来应该是长生草的缘故。一路上倒是没有遇到什么麻烦，妖兽也没遇到几头。顶级的药草倒是遇见了几株，但罗隐并不感兴趣，也就没有去浪费时间，还算是比较轻松。很快，二人便来到了那几座山附近。离近后，罗隐才发现，原来并不是这几座山奇特，而是其中一座比较奇特，也就是二人眼前这座山。云雾不断从其中涌出，缭绕在山巅。这座山的灵气也是十分浓郁，还时不时的绽放出神芒。罗隐忍不住揣测起来：难道陆源从寻到长生草的那个山涧，就是这座山中的？就在他思索之际，一道人影猛然从山中窜了出来。那人影在见到罗隐后，先是愣了一下，随后大喜，朝着罗隐冲了过来。罗隐定睛一看，发现这道人影竟然是那个老头，就是那个告知罗隐鬼事消息的家伙。依稀记得。他好像是叫陈生，小小友，救救救救命！救我！救我！陈老头冲到罗隐身旁叫了起来。灵儿有些害怕的躲了躲，罗隐搂住他的肩膀，眉头微微一皱，看向陈老头，不悦道：“有人追杀你。”陈老头立马点头：“对，哦，可是管我什么事？”罗隐耸了耸肩，并不打算管他。陈老头闻言一下急了：“别呀、啊，小友，我可是还告诉你鬼事的消息了，你不能这样啊！他们来了。”陈老头话音落下，山林中突然冒出两道人影。一男一女，妈的，老东西，跑得挺快的呀！把花语石蕊交出来。哼，老东西运气真好，进入秘境就能踩到花语石蕊。二人脸色不善的盯着陈老头，直接忽略了罗影的存在。小友，小友，陈老头有些惊慌失措的拽了拽罗影的衣服，罗影嘴角忍不住抽了抽，瞥了他一眼，道：“老头，我且问你，你有没有听说过这秘境里有禁区的存在？长生草所在的秘境有的古籍中也有所记载，不过罗影并没有找到类似的古籍，但他总觉得这老头应该知道。”果不其然，在罗隐说出这句话后，陈老头脸色一变，随后僵硬的点了点头。就连那一男一女脸色也是有些微妙起来。罗隐见状大喜，转身看向那一男一女，道：“既然你知道，那就好办了，我帮你解决他俩，你带我去。”说完，他的双瞳便闪起亿万神芒，准备动手。然而陈老头却突然大叫一声：“别，不用了，花语石蕊我交给你们，我这条老命，你们要是也要的话，就拿去吧。”陈老头这突然的动作让罗隐有些错愕，刚才不是还嚷嚷着让自己救他吗？怎么现在又这般操作？那一男一女则是冷冷一笑，丝毫不犹豫，果断出手，攻击倾泻而出，轰向慷慨赴死的陈老头。罗隐此刻也是顾不得想那么多了
，重瞳之威绽放，目光所及之处，万千事物全都变得缓慢起来。紧接着，一道毁天灭地的神芒从他的双眸中猛然射出，化作一杆锐利的长枪。砰！长枪发出一声嗡鸣，枪出如龙，陡然刺出。轰！那一男一女的攻击被神芒长枪刺破，消散。长枪势不可挡，丝毫不停留地朝着他们射去。他们的眼中惊骇涌现，但却发现这杆长枪速度极快，即便他们神体大开，却也是丝毫没有作用。轰！下一秒，长枪便将二人洞穿，定死在了一棵粗壮的大树之上。他二人境界本就不高，身体甚至都没有小成，自然挡不下罗隐这一击。陈老头此刻已是目瞪口呆，他感觉到罗隐很强，但没想到竟然这么强。仅仅一个照面，便诛杀了两尊拥有神体的修士。见二人已死，陈老头欲哭无泪的转身看向罗隐，罗隐则是好笑的看着他，说道。说吧，到底怎么回事？为什么我一提到秘境禁区，你就这般反应？陈老头知道这事是逃不过去了，只好无奈道：“小老，我也不过是在鬼市中的一本古籍上见到过，长生草每个时代都会出现在秘境之中，有缘之人可得知。但纵观古今，真正能得到长生草的人却是寥寥无几，更没有人能一直拥有长生草。问到长生，原因也很简单：匹夫无罪，怀璧其罪。每个拥有过长生草的人，最终的下场都是被其他人所诛杀。而长生草这一至宝，在他的拥有者死后，他进入无主状态。”便会会吞噬方圆内死者的神魂，滋养自身，随后遁入秘境当中。而有些神魂并没有被完全消化，便会在秘境中聚集，形成一块区域，迷雾笼罩，神迹隐现，危机四伏。如果误入其中，十死无生。而那里便是长生草秘境的境地。待陈老头说完，罗隐依旧波澜不惊地看着他，淡淡的吐出一个字：“哦，哦。”见罗隐这般反应，陈老头嘴角忍不住一抽，猛然起跳：“你知道我在说什么吗？”罗隐平静地看着他，脸上露出一抹淡笑，自然知道。不过你所说的这些，也不过是你在书上看到的罢了。你有真正去过吗？没有。陈老头摇了摇头。那还是说，有人亲口跟你说过这禁区之中的情况？也没有。陈老头又是摇了摇头。那就好，既然如此，书上应该有记载，禁区在哪吧？有。这次陈老头点了点头。那好，带我去吧。罗隐摆了摆手道。陈老头忽然回过神来，道：“等会，你不是信我说的这书上的内容吗？那为什么还相信书里记载的禁区位置？选择性相信。”陈老头，不去。太危险了，我绝对不会带你们去的。陈老头依旧不同意。此时，罗隐双眼微眯，盯着他，沉声道：“你确定？你要是不去的话，我现在立马就杀了你。若是去的话，还有一线生机。”陈老头深吸一口气，看着罗隐道：“你杀了我吧，在禁区里死了，连神魂都会被囚禁，永世不得超生。”罗隐脸色一沉，喝道：“好，那我就杀了你，也把你的神魂磨灭。一样的结果，我看你选哪个。”话音落下，他的手中涌现出无尽的星芒神辉。陈老头听到他这句话，顿时怂了，连忙大叫：“等等，我带你去！”罗隐闻言微微一笑，手上的动作也是停了下来。陈老头顿时松了口气。既然横竖都是死，神魂都是磨灭，倒不如去禁区闯一闯，说不定还有活命的机会。那禁区在什么地方？在秘境深处。带路！这个秘境要比罗隐想象中的还要大。进入秘境深处对待，用了将近两日的时间，终于在三人眼前出现了一片被迷雾笼罩的区域。然而，就在罗隐他们刚要进入其中时，几道突兀的声音在虚空中响起。那小子就是进了这里面，我们跟着进去吗？这里面好像有些不对劲啊！妈的，不能让他跑了！老子修炼了镇狱神体，已经小有成就，有什么是不能镇压的？哎，那里有三个家伙，要不抓过来问问，或者让他们进去探探路？他们的气息好像也并不强。话音落下的时候，在罗隐他们不远处出现了五个人，其中四个看上去并没有什么特别之处，唯独其中一个油头粉面的男人，脸上挂着一道阴笑，有些让人琢磨不透。罗隐在看到他的第一时间，便查看了他的身份，姓名：向清，人设。阴鬼门少主，境界蜂王境七重，体质虚无神体，气运值 2,800 天赋仙级。罗隐将目光从向清的身上收回，他已然明白了这几人是要干什么。在推演路缘的结果中显示，他会被人追杀，而逃入禁区，想必就是这几人了。现在罗隐也没时间去管这帮家伙，路缘已经进入禁区，万一被他提前到达轮回古殿，那自己的计划就泡汤了。虽说路缘如今没有黑石，但并不排除他就没有其他办法进入了，所以还是要先进禁区再说。别管他们，走。罗隐低喝一声。带上灵儿和陈老头，便冲入禁区。那几个人顿时愣了一下，随后猛地反应过来：“我靠，这小子什么情况？为什么也冲进去了？有病是不是？还没说什么呢，跑什么？要不我们进去看看？疯了！这地方一看就邪门，要进你进去，我才不去呢！”几个人你一言我一语的争论着，一旁的向清眼底闪过一抹凝重，看着罗隐消失的地方，沉声道：“那个家伙很强，很危险。什么？很强，很危险？向公子，你不是在说胡话吧？”有人忍不住侧目道。向清摇了摇头，我看不透他，但他给我的感觉真的很危险。算了，我们不进去了。烟红，你在这等着，他们出来了的话，第一时间汇报。其他人跟我一起去找长生草和断魂花吧。众人点了点头，朝着禁区再次深深的望了一眼，随后身形消失在了原地。这这哪是禁区啊？这简直就是仙境啊！穿过迷雾，进入禁区后，眼前的景象让三人愣住。
。想象中天昏地暗、危机四伏的环境并没有出现，取而代之的却是琼楼玉宇、仙草神树，俨然一副桃园仙境的感觉。然而很快，罗隐的上古重瞳便发现了不对劲的地方：这里的一切都是幻象，凝聚心神，放开神识，这一切都是幻象，别被迷惑了。罗隐连忙出声提醒，灵儿和陈老头闻言也是陡然一惊，立马按照罗隐说的坐了起来。紧接着，罗隐深吸一口气，目视前方。刚才他已经通过重瞳找到了这方天地幻象的破绽，只要击破便能脱离。下一秒，罗隐一拳轰出，一道令天地都为之震撼的拳影出现，携带着镇玉神体之意，亦有镇压一切之威能。轰！拳影落下，周围的景象瞬间破碎，原本光鲜亮丽的世界忽然变得昏暗无比。一棵棵枯树耸立，阴暗的天空挂着一轮暗红色的圆月，不远处还弥漫着雾气，一只只不知名鸟兽啼叫着从三人头顶飞过。这里灵气并不浓郁，但是却充斥着一股肃杀之意。此时，灵儿和陈老头已然愣神。他们没想到，如泡沫般梦幻的场景之下，竟然是这么一副阴暗之地。走吧，别在这里待着了。罗隐招呼了一声，打算先去寻找轮回古殿。至于陆源，倒没必要刻意去找，相信那家伙的最终目的地也是轮回古殿的，只要别被他抢先了就好。公公子，这里这么阴森，会不会有鬼怪啊？路上，灵儿担忧的望着周围。罗隐笑了笑，怕什么？所谓鬼怪，也不过是这大千世界中的一种生灵罢了。来了，便杀！就在他话音刚落下后，周围的迷雾突然翻涌，阴风顿时席卷而来。迷雾将三人包围，一声声凄厉的惨叫在三人耳边响起。灵儿有些害怕的躲在了罗隐的身后，陈老头也是一脸凝重，而罗隐却是一脸淡然。如今以他的实力，特别是还拥有上古重瞳，是可以感受到危机的。这迷雾之中的生物，并没有给他带来压迫感。结结结，终于有活人来了，而且境界还这么低，把他们收拾了，送到轮回古殿，轮回之力又能得到提升了。多少年了，已经不知道多少年了。最后的养料终于到了，我们几个终于可以入轮回了。我受够这破地方了。一道道沙哑的咆哮声从迷雾中传出。罗隐听到他们所说的内容后，脸色微微一变。轮回古殿，他们知道轮回古殿，那可真是太棒了。本来罗隐是想着直接把这些不知所谓的家伙解决了，但现在他要留下一两个活口。这一刻，猎人和猎物的身份互换了。片刻后，迷雾中闪起数道猩红的光芒，那是一双双眼睛，眼神阴冷凌厉，注视着罗隐三人，虎视眈眈。别浪费时间了，一起上！迷雾中传来一声暴喝，那一双双猩红的眼睛忽然从迷雾中冲了过来。陈老头和灵儿的脸色大变，罗隐一把将灵儿护在了身后，至于陈老头，则是把他推到了一旁，不然他会碍事。随后，罗隐嘴角泛起一丝冷笑，死死地盯着从迷雾中冲出来的这些不明生物。这些家伙没有完整的面貌，一个个被黑雾所包裹，身上传来极其浓郁的灵魂之力，恐怕并不是什么实体，而是陈老头所说的那些曾经被长生草吞噬了神魂的存在。他们的神魂长期被封印在这片天地之中，实力自然是不如生前，不过他们却可以借助这片天地的力量，一道无形的力量，随着他们的冲锋，朝着罗隐镇压而去。罗隐双目一寒。镇玉神体大开，轰！无尽的威压迸射而出，与这片天地的力量产生了骇人的碰撞。镇玉神体，这小子是镇玉神体，而且修炼的还有些成果了，不能硬来，用夺仙魂杀阵来牵制他。黑影中传来一道声音，他们的动作瞬间发生改变，朝着不同的方向奔去，想要组成一个杀阵来对付罗影。然而罗影根本不给他们机会，混元剑胎陡然出现在手中，眼底闪过一片杀意，无尽的剑意从他身上爆射而出。他也不再隐瞒混元剑胎的气息，身为九大至宝之一的混元剑胎，那恐怖的气息瞬间朝着那些黑影神魂席卷而去。这是至宝，这是一剑至宝。这小子不仅修炼了神体，还拥有一剑至宝。不对，他身上的气息为什么这么恐怖？这绝对不是因为这件至宝。我有感觉，他就算没有这件至宝，我们恐怕也不是对手。跑，赶紧跑！黑影神魂顿时慌乱起来。罗隐冷笑一声，看着这些家伙，低喝出声：“想跑？你们跑得掉吗？”吭！一声剑鸣划破长空。罗隐一剑斩出，一片足以划破这片天地的剑叶斩落。那些黑影神魂连忙施展秘术，想要遁逃。然而这一剑却将他们全部封死，恐怖的剑气把他们团团围住，他们根本无处可逃。吭！一剑落下，轰！无边的迷雾瞬间被划开一道清晰的巨大裂缝。那些黑影也是消了声音。看到这一幕，陈老头瞪大了双眼，咽了咽唾沫，惊恐的看向罗隐，忍不住对着一旁的灵儿低声道：“你，你家公子究竟是什么实力啊？他，他到底是何方神圣啊？”灵儿见那些可怕的家伙被罗隐一剑斩灭，也是满眼崇拜的看着罗隐，听着陈老头这般询问，他的脸上浮现出一抹傲然，笑嘻嘻的说道：“我家公子手段可多着呢，他的实力根本不能用寻常境界来衡量。别看他现在境界不算高，但是就算是封王境巅峰的高手来了，恐怕也很难在他手底下活着离开。”妖孽，妖孽！陈老头难以置信的摇了摇头，心中暗惊，幸亏自己没有招惹到这尊大神，不然自己现在可能已经是一堆白骨了。此时，罗隐收起混元剑胎，一步一步朝着那些黑影消失的地方走了过去。那里还残留着恐怖的剑气，寻常修士过去的话，恐怕还得身受重伤。别躲了，我知道你还没死，出来吧。罗隐对着那片空气说出一句话，然而并没有东西回应他。罗隐冷笑一声，道：“我既然能说出这话，就知道你一定在，而且有办法把你给揪出来。若是你自己出来，我还能放你一马，因为我有事
。罗隐一边倒数，同时一枚诛仙骨钉出现在了他的手中。不等他说出最后一个数，一道瘦小的黑影突然从虚空之中冒了出来。别动手！那黑影连忙发出嘶哑的喊叫，喝停了罗隐接下来的动作。罗隐见状，轻轻一笑，收起了诛仙骨钉。这道神魂是他故意放走的，因为他发现刚才那些神魂里，其他人都是想着遁逃，只有这道是想着隐藏起来，待罗隐离开后再出来。所以罗隐便将计就计，把他留了下来。不过他却没有什么办法把这家伙给弄出来，只能尝试着威胁他。好在这家伙上当了，不然还真会有些麻烦。此时，罗隐戏谑的看着这个家伙，很好，幸亏你自己出来了，不然我还真拿你没办法。你，神魂闻言，这才意识到自己被耍了，连忙想要遁逃，却被罗隐一把给按在了原地。想跑？你往哪跑？轮回古殿吗？刚好我也要去，既然顺路，就带我们一起吧。黑暗的密林中，此时正有一道迅捷的身影来回穿梭，在他的身后，紧紧跟随着数道模糊不清的黑影。快，拦住他，不能让他靠近轮回古殿。这臭小子怎么感觉对这片禁地这么熟悉啊？就好像来过一样。不可能，他怎么可能来过？这么长的时间里，能活着从我们这里离开的，就只有那一个人。对，就那一个家伙。而且他早就已经成就先帝飞升了。或许这家伙得到他的传承吧。别管那么多了，先逮住他再说。身后传来沙哑奇异的声音，让陆元嘴角泛起一丝冷笑。因为他们口中的那个家伙，那个成就先帝飞升的人，正是自己。在他前世成为先帝之前，也曾进入过长生草秘境，进入过这个地方，所以才对这里那么熟悉。他这次要通过轮回古殿觉醒前世的实力，他要复仇。可惜没有在鬼市中寻到开启轮回古殿的黑石，不过也不是没有其他办法。还多久？你不会带着我们在这地方兜圈子吧？陈老头跟在罗隐身旁，看了看周围，又看了看在前面带路的神魂，忍不住问道：“怎么可能呢？我敢吗？这尊大神可是在这儿呢。”神魂讪讪一笑，忌惮的看了眼罗隐。罗隐没有说话，虽然这片森林的确让人迷失了方向，但是他却并没有。路途中的一些细微变化，全都被他看在眼里。他可以肯定的是，眼前这家伙并没有带着他们兜圈子。还多久？罗隐冷漠出声，眼神森寒的盯着那道神魂。神魂连忙道：“快了，快了！”一行人又走了大约半个时辰，在不远处出现了一座残破的大殿，它的外表已经残破不堪了。原本被粉饰辉煌的墙壁，如今被一层黑色笼罩，早已不见往日的辉煌。在古殿的顶部，还矗立着一尊巨大的石像，只可惜头部碎掉，看不清石像的模样。与此同时，前方传来一阵嘈杂的声音：“可恶，他是怎么进去的？完了，完了！”活人不入轮回，以前的努力都白费了。我们又要待上多少岁月才能离开啊？等一下，我好像感受到了其他活人的气息，就在附近。看，那是老九，他身后那三个人是谁？听着他们的对话，罗隐心里暗道不好。难道陆远已经进去了？不对啊，黑石明明在自己手里，他是怎么进去的？还是说进入轮回古殿的方法不止一种？不管怎么说，现在都不能坐以待毙，必须赶紧进去。老九，怎么回事？这三个家伙是谁？老三他们呢？不远处那几个神魂中有人出声发问，被称作老九的神魂连忙道：“他他们都死了，死了？怎么可能？”那几个神魂顿时一惊，下意识的看向罗隐。老九也是忌惮的瞥了一眼罗隐，又看向那几道神魂，道：“这这位大神，别别别别招惹他，他太恐怖了。”接着，老九便把罗隐怎么解决他们的过程讲述了一遍。听到罗隐竟不仅拥有神体，还有着至宝傍身，并且还能有如此威力时，也是有些坐不住了。罗隐则是淡淡的瞥了他们一眼，没有理会，带着灵儿和陈老头径直的朝着轮回古殿走了过去。刚才那人,人是怎么进去的？进去多久了？来到轮回古殿的大门口，看着眼前的巨门，罗隐转头问道：“不，不清楚。刚进去没多久。”罗隐转过头来，拿出黑石，寻找着机关。然而，并没有发现眼前的巨门上有什么可以镶嵌手中几块黑石的地方。难道不是从正门进？就在罗隐疑惑之际，手中的一块黑石忽然剧烈的颤抖起来。下一秒，他猛地窜了出去，朝着轮回古殿最上方的石像飞了过去，最终停在了石像的胸口。在胸口的位置有一块凹槽，黑石镶入其中后，罗隐眼前的石门开始剧烈的抖动起来。罗隐也是一愣，旋即立马后退。他没想到这黑石竟然能自己动，他喜欢。这这这，看着石门开启，那一群神魂彻底慌了。一天时间，进去两拨人，他们还无法阻止。众魂面面相觑，欲哭无泪。石门开启，罗隐带着灵儿还有陈老头果断冲了进去。陆元已经在里面了，也就说明他还其他办法来觉醒前世的实力。若是轮回古殿只能动用一次，被陆元抢先了的话，那他们就白来了，甚至可能会有生命危险。因此必须要快。在踏入轮回古殿的一瞬间，并没有出现在一个大殿之内。罗隐只感觉整个世界开始天旋地转，眼前一花，随后便进入了另一个空间。这里一片虚无，仿佛混沌初开，不分天和地。在前方，不知是眼前还是天边，悬挂着一轮巨大的日晷，无数的齿轮围绕在日晷周围不停转动，万丈金辉洒落，将罗隐的脚底铺成了一片金色。此时，罗隐注意到这片天地间不仅有他们三人，在那日晷之下，陆元双膝盘坐，呈入定姿态，无数金辉穿过日晷，汇聚成一条线状，缓缓地朝着他体内流去。对于罗隐三人的出现，他只是睁开眼看了一下。眼底闪过一抹诧异，但并未起身，只是出声喝道：“你们是谁？怎么进来的？”罗隐看着他，笑了笑：“当然是从大门进来的，不然呢？翻窗吗？”陆元闻言，嘴角微微一抽，
，因为他就是翻窗进来的。没有理会陆元的反应，罗隐看向灵儿，道：“走，过去引导金辉入体，他能帮助你提升实力。”方才罗隐消耗天命值询问了系统，得知那些金辉正是觉醒前世实力的关键。不过金辉不足以支撑两个人使用，因此罗隐要阻止陆元继续下去。而陆元也是深知这一点，脸色突变，猛然起身，挡在了灵儿面前，道友。凡事都要讲究信赖厚道，你这就有点不仁义了吧？陆元双眼微眯，越过灵儿，看向不远处的罗隐，沉声道：“罗隐一步踏出，来到了灵儿面前，对灵儿说道：‘你尽管去，他交给我。’灵儿看了一眼罗隐，点了点头，朝着日晷飞去。陆元见状，立马准备动手，然而罗隐却是手持混元剑胎，一剑斩出。轰！万千金辉被剑气激起，化为一道光幕，横在了二人之间。你找死！陆元怒火中烧，气血不断上涨，浑身闪起万丈金光，一尊巨大的佛像虚影出现在了他的身后。”璀璨的光芒点亮了无尽的虚无，罗隐双眼微眯，这金刚神体已经被陆元修炼至了接近大成，威力不容小觑，自己就算是用尽全力，恐怕也只能是险胜，所以不能硬拼，只要拖住，等灵儿觉醒便可。陆元也不傻，他也想到了这一点，所以他的目标是在那已经入定了的灵儿，而不是罗隐。我不知道你们是从哪冒出来的，但你们若是敢破坏我的计划，那就别想离开这里了。陆元，暴喝一声，身后的佛像猛然睁开双眼，他的双眸中也是出现了万千变化，六道轮回影现，无上佛光从他双眸射出。一瞬间，虚无中闪起无边的反应，轰！一声巨响传来，陆元身后的佛像一掌拍出，跨越亘古，穿越时间长河，直指灵儿。罗隐见状，连忙闪身，挡在了灵儿身前。镇玉神体大开，右手一翻，镇玉印陡然出现在了他的手中。在进入轮回古殿后，便不需要至宝和神体的加持，因此镇玉印也被灵儿交给了罗隐。这样一来，即便他的镇玉神体不如陆元的金刚神体，这一击也能接下来。给我碎！罗隐暴喝一声，镇玉印压下，佛像那一掌顿时垂直落下，拍在了虚无之中。陆元眼皮微微一跳。他似乎也是没想到，罗隐的实力竟然如此强劲，这一击都能接下。砰！一掌落下，无数金辉被拍散，仿佛掀起一阵沙尘暴，遮挡住了陆元和罗隐的视野。罗隐找准时机，三根诛仙骨钉出现在了他的手中，大手一挥，朝着陆元所在的位置打了出去。诛仙骨钉穿过弥漫的金辉，来到了陆元眼前。陆元盯着金辉之中，忽然看到三根钉子射出，他顿时一惊，反应迅速，身形顿时闪开，越过金辉，来到了虚无上方。罗隐见状，也是立马飞了过去，生怕他对灵儿出手。二人在万丈虚无之上大打出手。虽然他们两个的境界并不算高，但是二者的硬实力却是恐怖至极，每一拳轰下都能令周围的空间剧烈颤动，就连日晷边缘的时光齿轮都被二人击碎了不少。这一场战斗，罗隐没有隐藏任何实力，上古重瞳之术、九叶剑诀、真命之术悉数奉上。陆元也是暗暗惊讶于罗隐的手段，他身为先帝重生，所拥有的手段也不过如此。眼前的这个少年究竟是何人？为何如此恐怖？而陈老头只有躲在远处瑟瑟发抖的资格。看着空中的两道身影，他脸色苍白无比，忍不住喃喃出声。怪物都是怪物，我是谁？我在哪？我为什么要来这里？战斗不知持续了多久，二人都双双负伤。陆元大口喘着粗气，嘴角渗出鲜血，身后的佛像已经支离破碎。罗隐也好不到哪里去，身上满是伤口，胳膊处甚至能看到隐隐白骨。罗隐冷笑一声，看着陆元道：“不愧是先帝转世，实力果然强悍。”此话一出，陆元脸色顿时大变：“你究竟是谁？你为何知道我的身份？”他转世重生才没多久，这件事情根本没有任何人知道。眼前这人是如何得知的？罗隐神秘一笑，没有解释，而是低头看了眼灵儿。此时灵儿的气质已经发生了很大的变化，整个人的气息无与伦比，仿佛不再是那个小姑娘，想来很快就能苏醒了。说，你到底是怎么知道的？陆元暴喝一声，双拳横推而出，这一拳夹杂着他无边的怒意，威力更甚。罗隐脸色微微一变，这一拳若是躲不过去，他可能伤势会加剧。可是这一拳范围实在是太大了，几乎涵盖了寰宇。就在他响应接下来的时候，一道清冷的声音响起：“公子闪开，我来。”虚空中出现一只葱白的玉手，玉手轻点，迎面来的攻击瞬间被化解。陆元瞬间脸色大变，罗隐则是一喜，连忙回头望去。只见此时灵儿已经发生了翻天覆地的变化，样貌有了些许改变，五官更加精致，气质也是更加超凡脱俗。虽说身上的衣物没有变，但此时这身衣服穿在他的身上，无风自动，如仙灵逝。他的双眸如同包含了万千星辰，每眨一下眼，就有一颗星辰湮灭。身上散发出来的气势让人望而生畏。这种气息，罗隐就算是在道姑、在修罗族的赤黑岩身上都感觉不到。地境。先帝之境，飞升之境，这个境界的修士不能长久在此界停留，但是他们的实力毋庸置疑。记起来了，罗隐看向灵儿，笑道：“灵儿微微颔首，记起来了，全都记起来了。”无名，灵兵先帝。此话一出，虚空瞬间颤抖，仿佛在畏惧着什么。陆元的脸色也是巨变，微张着嘴，瞪大了双眼，一脸不敢置信的盯着灵儿。陈老头听到这个尊号后，顿时浑身一颤，惊恐万分，结结巴巴的自言自语道：“灵灵灵，灵兵先帝，荒古纪元第一女帝，竟然是她。”荒古纪元距今约三亿年左右，修行之人一眼万年，但是这三亿年对于他们来说也是十分久远了。久远到人们大都忘记了灵兵先帝的称号，忘记了曾经在那个岁月中
，那你如今是？灵儿听到罗颖问这个，他顿时笑颜如花，如幻了个人一样说道：“公子，灵儿还是灵儿，不会因为觉醒了前世的记忆和实力就不认公子了的。”罗颖一听便松了口气，他担心的就是灵儿觉醒前世记忆后不再是那个他了，如今总算是放下了心来。罗颖转头看向陆元，冷笑道：“不好意思，你没机会了。”然而陆元却并没有理会罗颖，反而是盯着灵儿，嘴唇不停的颤抖。罗颖眉头微微皱起，这厮不是看上灵儿了吧？就在他迟疑之际，陆元开口了。林林冰仙帝，林冰仙帝，是我，是我，我是清玄啊！清玄，听到这个名字，灵儿黛眉微皱，似乎想到了什么。清玄仙帝，你怎么会在这？出什么事了？灵儿连忙问道。罗隐则是有些懵逼，合着他俩是认识的。陈老头听到清玄仙帝这个名字，嘟嘟囔囔的说了句没听过，不过眼神中闪过的忌惮是假不了的。一连见到两个仙帝，他有些难以消化。陆元深吸一口气，说道：“我被青灵偷袭，害死了，没想到会转世回到圣玄界。”本来想着通过轮回古殿恢复实力的，没想到清玄仙帝和林冰仙帝虽然同为仙帝，但是二人的实力却是天壤之别。清玄仙帝不过是一个没有名气的普通仙帝罢了，像他这种的有很多。而林冰仙帝便不一样了，他不仅是在圣玄界万古留名，就算是在上界也是名声显赫，创立了一个属于自己的庞大势力，甚至清玄仙帝都是他势力下的一员。清灵偷袭你？灵儿黛眉紧蹙，问道：“我出事之后到底发生了什么？”陆元摇了摇头，具体我不清楚，我只知道林雨宫被天月仙子接手了。青灵好像和他在密谋着什么，不光我，其他人也被陷害了不少，只不过可能没有我这么幸运罢了。天月，灵儿听到这个名字后，柳眉倒竖，袖拳紧握，转头看向罗影说道：“公子，可能要有大事发生，我们得赶紧离开这里了。”什么大事？罗影问道。灵儿轻抿嘴唇，沉声道：“公子，你知道上界吗？”罗影点了点头：“当然知道。修士夺得天命，成为仙帝之后，便无法被这片天地的法则约束，飞升上界。但是没有人知道上界究竟是哪里。”有人说那是一片祥和之处，没有杀戮，没有争夺，人们都有无边的寿命。也有人说那里更加残酷，就算是先帝去了，也会有生死危机。灵儿继续道：“那公子知道上界究竟是什么吗？”罗隐摇了摇头。灵儿深吸一口气，凝重道：“上界其实是一个和圣玄界差不多的地方，不过那里的灵气更加浓郁，境界还能更上一层。但是那个地方存在的真正意义是封印。封印。”罗隐疑惑的呢喃一声。灵儿点了点头：“对，封印。先帝的飞升实际上是为了去稳固封印。”不让封印里的那东西逃掉，那东西是什么？罗隐似乎想到了什么，又不敢确定。灵儿美眸注视着罗隐，一字一句道：“血明地，血明地。”听到这三个字，罗隐浑身一颤，又是血明，血明地，血明一族的先帝吗？若是血明族的先帝，那他的实力是多么恐怖，需要这么多先帝去封印。然而，灵儿却摇了摇头。虽然他叫血明帝，但他并不是先帝。众所周知，血明不属于万族，他们被天道所不容，可他们是和天道一起诞生的。而那个血明帝便是第一个诞生的血明，除了血明帝以外，他还有另外一个称呼——血明老祖。在荒古纪元还要往前，第一次与血明族大战的时候，血明老祖被人族的一个大能所重创，无数万族先贤合力让天道降下神法，将其封印，并开辟了一个新的世界，也就是上界。此后，先帝便要飞升上界去加固封印。本来没什么变故的，可是有天天道突然缺失，封印血明帝的阵眼也不见了，封印减弱，血明帝有了可乘之机，似乎有不少先帝都被影响了。林雨宫是上界最强的三个势力之一，天月仙子本是我的一个贴身侍女。但是却在血明帝的帮助下陷害于我，所以我才转世到了这里。灵儿讲述完毕，罗隐也是大概明白了一些，没想到此间还有这些事情。他转头看向陆元，上下打量了一番，如今看来这家伙是不会对他们出手了。那这样的话，自己就能暗中把他的气运值掠夺完再除掉。值得一提的是，由于方才那份机缘并不是罗隐亲自夺取的，因此并没有奖励，但是陆元的气运值也还是降低了不少。他们是在准备着什么吗？灵儿看向站在不远处的陆元，他们自然指的是上界的那些家伙。陆元点了点头，又摇了摇头，我不太清楚。但雪明帝肯定是有办法冲破封印的，而且现在上界恐怕已经乱了。灵儿微微颔首，看向罗隐道：“公子，是时候离开这里了。”罗隐也是点了点头，看了一眼陆元，随后带着灵儿还有陈老头离开了轮回古殿。陆元紧随其后，一行人从轮回古殿中出来后，一众神魂紧张的围成一团，盯着他们。罗隐淡淡的瞥了一眼这群东西，不耐烦的说道：“别在这杵着，我们要离开这里，带路。”此话一出，先前给罗隐他们带路的那只神魂立马走了出来，如同把鬼子领进村的汉奸一般，低眉顺手的来到了罗隐几人面前。虽然其他神魂看不到表情，但是罗隐却感受到了他们无语的状态。没有多说其他，在那只神魂的带领下，一行人很快便离开了秘境禁区，回到了长生草秘境之中。那小子出来了，嗯，之前注意到的那几个人怎么跟他待在一起？就是像公子口中那个很强的人。哼，有什么强的？连封王境都不到的一个小家伙罢了，太年轻了。倒是他旁边的那个女人不错，我预定了。行了，别多说了，一起上，把东西抢下来。一阵嘈杂的对话传到众人耳边，罗隐眉头紧紧皱起。转头看向不远处的那几个人，其中有两个正是当初进入禁区时在外面碰到的向青身边的人。看来他们还在等着陆元。若是放在之前解决他们，可能还有点费劲。
但是现在有了全胜的灵儿在，杀几只土鸡瓦狗不费吹灰之力。还不等罗隐有所行动，灵儿周身的气压便下降了许多，一股威压逐渐从他体内散开。方才那几人的污言秽语让他感到了侮辱。身为先帝，竟被一群蝼蚁这般说道，他怎么可能放过他们？因此，在那群人动身之时，灵儿便缓缓抬起素手，轻轻一挥，霎时间，天地变色，空间扭曲，轰！一道恐怖的爆炸以那几人为中心席卷而来，那几人顿时脸色巨变。爆炸的焰浪中，只留下了他们最后看向灵儿的骇然神情。走吧，别在这浪费时间了。罗隐看了他们一眼，也是不再多管。一行四人，陆远好像十分熟悉这个秘境，在他的带领下，很快便在一处山涧寻到了丰都城城主想要的断魂花。然而，陆远却并没有自己留下断魂花，而是交给了灵儿，灵儿自然也不会留下，因此最终还是到了罗隐手中。叮，截胡陆元机缘成功，陆元气运值四百，宿主气运值加四百，天命值加八百，奖励九叶剑诀完整版。嗡，系统话音落下。罗隐只感觉自己所领悟的九叶剑诀轰然崩塌，紧接着开始重组。须臾后，完整的九叶剑诀赫然出现在了他的脑海之中，其威力之强大，让罗隐感觉如果他拼尽全力，甚至能将北灵境劈开。就在他们得到断魂花后，一道消息不胫而走，传到了他们的耳中：长生草出现了。那是什么？罗隐一行人站在一处平原上，望着远处的天边，陈老头喃喃问道：“在那里，虚空中撕裂开一道巨大的缝隙，缝隙如同无底深渊，漆黑一片，深不见底，有数不清的星芒漂浮在缝隙之中。”罗隐抬头望去，双眼逐渐眯起，脸色微微有些凝重起来，但凝重之中却带着一丝欣喜。长生草，长生草在那里，这么远你都能看清。陈老头诧异的看向罗隐，罗隐瞥了他一眼，我们几个人里，除了你，好像没人看不清。灵儿和陆远点了点头，陈老头却是嘴角一抽，嘀咕道：“不就是境界低了点吗？”老头子，我对这玩意没兴趣。行了，过去看看吧，毕竟是一个至宝，还是要搞到手的。罗隐摆了摆手，一行人不再停留，朝着那缝隙的方向飞了过去。公子。我的实力在这里似乎也会受到压制，不能时刻保持先帝境的状态，不然会被法子镇压的。快到的时候，灵儿柳眉微皱着说道。罗隐转头看向他，那怎么办？你能自己将境界压低，控制一下吗？灵儿点了点头，可以。说着，他身上的气息便开始下降，直到降到了封王境。片刻后，他吐出一口浊气，说道：“公子，我要是想再将实力提升到先帝境的话，似乎只能维持一日的时间了。若是超过一日，就会被法子束缚，轻则被迫飞升上界，重则灰飞烟灭。”罗隐闻言，脸色也是微微一变。那不到万不得已，就不要回复了。嗯，灵儿点了点头。此时他们已经来到了裂缝附近，这是一处山巅，长生草此刻便漂浮在虚空中那道裂缝前方，摇摇曳曳。山上已经来了不少人，但却没人敢真正靠近那地方。原因很简单，谁也不知道会发生什么。万一过去后，虚空裂隙中跑出来一只堪比先帝境的远古妖兽，谁能活？一群怂包，看老子去将长生草取到手，到时候你们可别后悔。哈哈哈哈，反正我有传送符，拿到长生草后就离开。你们也逮不到我！就在众人互相试探之际，一个光头大汉挺身而出。他浑身肌肉如山，每踏出一步，脚下都有一颗星辰碎裂。仇如龙，是他！他竟然还没死！仇如龙，是三万年前那个碎星神体寂静大成者。不是说他被石魔宗的人围剿而死了吗？看来当年的事情没那么简单啊！别忘了，石魔宗在围剿完他后，没过几年就覆灭了。我倒要看看这家伙能不能成功。在大汉动身后，一众修士便抱起膀子，看起了热闹。罗隐也不例外。只见裘如龙脚下生风，湮灭星辰，几步便来到了长生草周围，没有发生任何意外，让他大喜过望。他伸着大手，便朝着长生草探去。然而下一秒，裂缝中忽然传来一阵强大的吸力，他立马反应过来，暴喝一声，周身万千星辰湮灭，碎星神体大开，各种手段横出，却还是难逃一劫，坠入裂缝之中。四，众人忍不住倒吸一口凉气，面面相觑起来。裘如龙的实力，他们之中有不少人是清楚的，就连他都毫无还手之力的坠入裂缝深渊之中。那他们这些比他还弱的人，岂不是更容易出事？一时间，刚才还想着上前的人便停了下来，射下来。就在这时，陆元突然在一旁说道：“罗隐下意识一抽，古怪的看向他，你说什么？射下来？用什么射？”陆元说道：“当然是用弓箭了。按理来说，长生草不应该出现在这里的，应该是在一滩死水湖当中。不知道为什么会出现在这里，虚空还裂开这么大一道缝隙。不过应该差不多都需要用锐器将它周围包裹的无形防护击破，而且必须是锐器，因为只有锐器才能刺破罩门。”罗隐有些没听明白，但既然在推演中，这家伙得到了长生草，那说明他应该是有办法的。而且罗隐通过上古重瞳也看出来了，陆元并没有骗他，还是可以相信的。我来射箭，你去抢夺掌声草。陆元正色道。罗隐看了他一眼，沉默了一下后，点头道：“好。”说罢，他便冲向了长生草。看，又有人过去了。好家伙，这么年轻，境界也不高，这家伙还真不怕死啊！明明都死了一个了，他还这么猛，真愣头青啊！真的这么傻吗？万一他有办法呢？见罗隐动身，不少人发出了嗤笑，但也有人眉头微微皱起，似乎意识到了什么，开始做起了准备。就在这时，一道破空声忽然拔地而起，砰！一根箭矢从山脚射向长生草，箭矢如一道光束，没有实体
，但是所过之处都会在虚空中留下万千星辰碎屑，仿佛是刺穿了无数星辰才来到了这里一般。这是碎星宫，至宝是谁使用的至宝？刚出现一个碎星神体，竟然又出现了一个碎星宫，下一个至宝会是什么？剑矢出现的一瞬间，众人都纷纷去寻找起来是谁射出的这一剑，然而却一无所获，因为陆元在射出这一剑后便隐藏了起来，同时还把碎星宫收了起来。刚才没有人注意到他，自然也没人知道是他，除了罗隐。没想到这家伙竟然还有一件至宝，罗隐在心里暗道一声，随后收起心神，死死地盯着长生草。砰！剑矢从他身旁划过，径直地射向长生草。就在即将刺到长生草的一刹那，有一股无形的力量将他挡了下来。下一秒，在剑矢停留的位置，隐隐出现了一道裂痕。咔嚓！一道清脆的声音响起，仿佛什么东西碎掉了一样。剑矢消散，长生草陡然下落。罗隐瞅准时机，一把冲了过去。其他人也是反应了过来，争先恐后地朝着长生草下坠的方向冲去。然而，却晚了。因为罗隐根本不会给他们机会，在电光火石之间就将长生草握在了手中。然而就在这时，突然出现了变故，轰！空中的裂隙陡然发出一声剧烈的震响，紧接着裂隙忽然放大，一股强大的吸力对着罗隐吸去。罗隐瞬间反应了过来，各种手段尽数施展，却发现根本没有作用，很快整个人便坠入了裂隙之中。公子，灵儿顿时失声大叫，二话不说，朝着裂隙飞去，想要将罗隐给拉回来。然而就在他刚飞到一半时，裂隙忽然不见了，消失的无影无踪，就好像从来没有出现过一样。下一秒。整个秘境开始剧烈的震动起来，山川破碎，天穹摇摇欲坠。很快，数不清的光束从空中落下，恰好落在了众人身上。光束落下的一瞬间，众人只感觉眼前一白，随后再次看清楚的时候，便已然回到了丰都城。公公子，灵儿怅然若失，眼神有些呆滞。陆元张了张嘴，最终还是没有说出什么来。诸位，可有找到断魂花？此时，丰都城城主出现了，没有人回应他，因为唯一一株断魂花还在罗影手中。见众人没有说话，城主也是意识到了什么，悠悠的叹了口气，他没有生气。只觉得有些可惜，他也是想不到这么多人都没有找到断魂花，而且长生草也没有带出来。罢了，诸位麻烦了，要想离开的话就离开吧。城主摆了摆手，化作一团黑雾，再次消失。灵儿，灵儿，公子呢？不好了，大事不好了！此时角落里突然有人冲了出来，来到了灵儿旁边。灵儿定睛一看，发现竟然是萧雨柔，在他的肩头还站着坤坤。此时的萧雨柔神情慌乱，四处寻找着罗影的身影。灵儿眼底闪过一丝没落，随后勉强笑了笑道：“公子有事。”一时半会回不来，发生什么事了？萧雨柔闻言，娇躯一颤，忍不住喃喃起来：“一时半会儿回不来，一时半会儿回不来，那清雪姐姐怎么办？怎么办？林清雪，她怎么了？”灵儿捕捉到了重要的信息，连忙问道：“到底咋回事？”萧雨柔抬起头来看向灵儿，道：“清雪姐姐被天女宫的人给带走了，好像是要通过她，让他们的老祖回归。”此话一出，灵儿脸色顿时一变，柳眉皱起。一旁的陆元听到天女宫后，也是眉头一皱：“天女宫，那不是？嗯，没错。”灵儿看了他一眼。点了点头，随后又看向萧雨柔，清雪姐姐不是隐藏的很好吗？萧雨柔摇了摇头，不知道那些人突然就闯到了客栈里。清雪姐姐不是他们的对手，为了不伤到我们，还有还有她肚子里的孩子，就主动跟那些人走了。灵儿听完后，眉头依旧紧锁，沉默片刻后，看向陆元，道：“清玄，你去一趟怒仙门，公子的一个故人被困在了那里，你帮忙把他救出来。以你现在的实力，对付怒仙门的那些人应该没问题吧？”怒仙门，陆元呢喃一声，随后点了点头，没问题。灵儿微微颔首，转头对萧雨柔说道。我们去天女宫看看那帮家伙到底要耍什么花招。萧雨柔闻言，娇躯一颤：“我我们两个去吗？”他并不知道灵儿的真实身份，所以在他看来，光他们两个去和送死无疑。灵儿点了点头：“没错，放心，不会有事的。或者说，你先在这里等着，我自己去也行。”萧雨柔用力摇了摇头：“不行不行，那太危险了，还是我们一起吧。”灵儿闻言笑了笑，旋即眼底又闪过一抹没落，抬头看向了漆黑的夜空，在心里说道：“公子，你现在怎么样了？千万不要有事啊！”与此同时。坠入裂隙的罗影感觉自己砸在了一处柔软的地方，待眩晕感消失后，他缓缓地睁开双眼，眼前的一幕让他有些合不拢嘴。只见他此时踩在一望无际的黑暗之中，脚下没有路，但是能将他撑住，并且十分柔软。在他的前方有一条无比巨大、蜿蜒的长河，河中流淌的并不是水，而是数不清的星辰。每颗星辰都如同一个星球大小，每时每刻都有星辰诞生、湮灭。每当星辰发生变化时，都会有一股玄妙的力量释放，不断的流淌在各个星辰之间。罗影忍不住伸出手来，将那玄妙的力量引到手边。当他触碰到那股力量的一刹那，他瞬间明白了，这是一股怎样的力量？时间，这是时间的力量，这是一条跨越时空、穿越亘古的时间长河。罗隐站在原地，沉思片刻后，顺着时间长河的上流走去，每一步都跨越了万年时间，每一步都越过了万里之远。但是，仍然是不知走了多久，罗隐才看到了时间长河的尽头，在那里是一片浩瀚的星云，璀璨而华丽。看着这片星云，罗隐忽然想到了一个词：混沌。这里不分天地，没有方向，虽然有着时间之力，但是并不存在真正的时间。为什么我会来到这个地方？罗隐忍不住呢喃一声：“那个在他之前坠入缝隙的仇如龙呢？他为什么没有出现？这里也丝毫没有其他人的气息。”就在罗隐疑惑之际，系统的提示音忽然响起：“叮
。气运值已收集完毕，感应到宿主已到达天道边疆，天意诞生之地，准备补全天道。嗯，什么鬼？听到这个声音，罗隐愣了一下，还不等他反应过来，一道流光从他眉心突然射出，奔向浩瀚星云。同时，一道声音在他耳边响起：“请宿主趁此机会，在时间长河之中凝聚过去未来之身，三身合一，可融合天道。”这是那道从罗隐眉心中离开的流光所发出的声音。此刻，罗伊意识到系统似乎离他而去了，但是好像又并没有完全离开。眼下，罗隐也只好按照系统所说的踏入时间长河，尝试着凝聚过去未来之身。而系统飞向星云之后，宛若石沉大海，乐无音讯。罗隐则是来到了时间长河之中，盘坐下来，接受着时间的洗礼，开始凝聚起来了过去之身。时间一点一滴过去，眨眼间似乎便是过去了千年万年。罗隐也不知道过去了，他只感觉有另一个自己在时间长河之中诞生。就在这段时间内。外界也只是过去了几天而已，但是这几天却发生了一些重大的变故。孙杨明被陆元从陆仙门手中救了出来，灵儿去了一趟天女宫，发现林清雪并无大碍，于是便将修为重回到仙帝境，出手将他救了下来。但是却差点对外界暴露了自己仙帝境的实力，只能将天女宫覆灭，以绝后患。中州境某个山洞之中，这里自成一片天地，山洞只是一个幌子罢了。一个老妪面如枯槁，跪在在一尊石像前，手中拿着一瓶鲜红的血液，看着眼前的石像，诡异的笑了起来。仙帝境又怎样？待我公主降临，都得死。旋即，眼底闪过一抹狠厉，咬牙切齿道：“想不到吧？根本不用献祭林清雪，只需要她身上最纯正的精血就行了。”哼哼，说罢，他抬头看向面前的石像，脸上露出敬畏的神色。旋即从储物戒指中拿出数样物品，摆出一个阵法，阵法中央便是林清雪的那瓶精血。老妪提起手中的拐杖，对着那瓶精血轻轻一点，随后精血破瓶而出，阵法也是闪起璀璨的光芒，符文隐现其中，玄妙无比。精血离开瓶子后，化作一道涓涓细流，从石像的眉心注入，慢慢的遍布石像全身。紧接着，石像表面笼罩起来一层雾气，将石像埋藏其中。老妪则是虔诚地跪在一旁，整个空间仿佛静止了一般。另一边，天道院，罗隐出事了。灵儿在将林清雪救出来后，回到丰都城。没过两天，柳青蝉还有洛千秋便找到了他们。从洛千秋的口中得知，是天女宫的那帮家伙对他使用了搜魂术，才知道林清雪的下落的。不过好歹没出什么大事，众人也不再追究此事，因为当务之急是得到罗隐的下落。柳青蝉在得知罗隐出事后，险些心神紊乱，走火入魔。他刚出关，本想见到自己心心念念的师兄，却没想到会出这种事情。稳住情绪后，他立马便想到了天道院的道姑，于是众人便赶到了天道院。道姑在得知灵儿竟然是曾经的第一女帝后，也是暗暗一惊。虽然他跟林冰仙帝没接触过，但是对于这一个风华绝代的存在，他还是很敬重的。在听完灵儿讲述长生草秘境中发生的事情后，道姑也是陷入了沉默之中。片刻后，他的双目逐渐变得无比深邃起来，素手在面前一挥，一眼望破时间长河，似乎是在寻找着什么。然而时间一点点过去，最终他收回目光。无奈的叹了口气，摇了摇头。众女顿时浑身一颤，似乎意识到了什么。林清雪甚至脚下一个趔趄，差点摔倒。还好萧雨柔在旁边将她扶住。灵儿意识到气氛有些沉重，此刻的她早已不是那个只会跟在罗影身边喊666的侍女了，而是一代仙帝。即便在大家面前没有仙帝的架子，但还是有着仙帝该有的心性。他知道现在林清雪状态不对，只能由他来撑起大局，稳住大家的心态。我们要相信公子，他是一个会创造奇迹的人，他一定会回来的。灵儿看了众人一眼，眼神坚定地说道。众女此刻也知道。不能伤了士气，便用力点了点头。此后几天的日子里，众女便在天道院中潜修，等待着罗隐的归来。时间一点点过去，日子还算平静。然而在第七天的时候，变故突然来了。第七天正午，整个圣玄界的上空忽然浮上一层彩色光晕，紫气从地面升腾而起，天地异象，一众修士纷纷抬头望去。林清雪几女也是同样如此。大约一炷香时间过后，九天之上的云层轰然中开，一道华丽的身影从天上降落。身影看不清样貌，但是能看出来那是一个女子。而且不论从哪里都能感受到他身上传来的恐怖气息，这这人是谁？好恐怖的气息，太可怕了！我感觉他随手一抬就能将我抹杀。从天上来的，难道说他是上界之人？莫非是曾经飞升的仙帝？仙帝？怎么可能？仙帝已经多少岁月没有出现过了？天道缺失，仙帝怎么可能出现在圣玄界？无数议论声响彻在圣玄界的每一个角落，人们纷纷望着空中那道身影，观察着他降落的位置。没有任何一个人敢靠近这道身影。灵儿看着这道身影，黛眉，足。喃喃出声，他还真来了。空中那道身影俯视着圣玄界的生灵，眼神漠然。片刻后，他忽然化作一团流光，不知去往了哪里。此时，某个自成天地的山洞之中，老妪身前的那尊神像，此时已经被变成了真人，正是那道从九天之上落下的身影。这道身影的主人不是别人，正是天女宫的创始人天月仙子。而林冰仙帝便是遭他暗算，才转世成灵儿的。恭迎仙祖回归！在见到天月仙子的一瞬间，老妪立马跪倒在地，脸上满是尊敬。天月仙子此时也是露出了庐山真面目。他的样貌的确配得上“仙子”这个称呼，身材也是极佳。当然，他这种存在，如果只看外貌的话，那就太俗了。身为一介仙帝，实力才是他最拿得出手的东西。作为上界最强战力之一的林冰仙帝的贴身侍女，虽然是个侍女，但是实力也是极强。上界一般的修士还真不是他的对手。天女宫呢？为什么会在这种地方迎接我的回归？
，开口质问道。老妪闻言，立马浑身站立起来，瑟瑟发抖道：“回老祖的话，天女宫没了，没了。”天月仙子脸色一变，死死地盯着老妪，顷刻间脸上便布满了寒霜。老妪感受到天月仙子的眼神，顿时连忙道：“仙祖息怒，仙祖息怒！我们也是为了让仙祖顺利回归，谁知道得罪了不该得罪的人。”当时，老妪将事情的来龙去脉讲述了一遍，随后悄悄地抬起头来，观察着天月仙子的反应。天月仙子听完此事后，脸色微微好了一些，但是黛眉依旧紧蹙。你是说还有仙帝在圣玄界？开什么玩笑？且不说如今天道缺失，多少年都没有仙帝的出现了。就算没有缺失，天地法则也不允许仙帝存在圣玄界的。行了，先不管这件事了。还有一件更重要的事情。天月仙子摆了摆手，随后手中出现了一个烙印着符文的小瓶子，对老妪吩咐道：“将这瓶子里的液体撒入圣玄界的净海之中，切记每一个净海都要撒入。”老妪接过那个瓶子，有些疑惑：天女宫都被毁了，仙祖竟然不想着先去报仇。而是说还有更重要的事情，有什么事情比这还重要？但是他也不敢多问，只能点头应了下来。待老妪走后，天月仙子身形一闪，瞬间来到了九天之上，旋即他的身影映射于云端，让圣玄界每一个生灵都看到了他的样子。那是仙帝吗？好熟悉的样子，好像在哪见过。是他，天女宫，天女宫就是他创立的。我想起来了，原来是他。他到底想做什么？有些老怪物认出来了天月仙子，但同时他们心底也是升起了疑惑，不明白天月仙子想要做什么。天道院。天月仙子，没想到竟然是他。他想做什么？道姑微眯双眼，负手而立，盯着天月仙子的身影，疑惑出声。灵儿一步来到他的身旁，说道：“我似乎知道一些，但是不能确定。不管如何，等会要是有什么变故，还请道姑跟我一同出手阻止他。”好，天道缺失，天命不出。我界修士已有数个时代未能飞升，由此可见，如今的天道已不再是天。我们需要一个新的天道来指引我们前进的道路。自混沌初开以来，本就有两股能量，两股能量互相争斗，胜者成为天道。而败者成为了如今的血明，血明真就是邪恶的象征吗？不，那只是因为天道的污蔑罢了。但既然天道不存，那不如让血明来成为新的天道。无以天命，唤醒无主。天月仙子的身影开口，声音传遍圣玄界每一个角落。一众生灵纷纷抬起头来，脸上表情各异。有些人不太理解这是什么意思，而有些人则是心里大惊。不好，阻止他！灵儿脸色一变，大喝一声，身形暴闪，直接来到了九天之外。道姑也是一步踏出，脚下泛起丝丝涟漪。周围的时间仿佛静止一般，眨眼间，他便来到了灵儿身旁。天月仙子在看到灵儿的一瞬间，错愕不已：“你、你、你、你！”灵儿一脸寒霜，凝视着天月仙子道：“没想到吧，我还活着。”天月仙子也是意识到自己时间不多，旋即迅速调整心态，嘴角勾起一抹冷笑道：“那又怎样？今日谁也别想阻止我，已无天命，幻无主醒。”天月仙子暴喝一声，体内天命从命宫之中涌出，直冲九霄。动手，不能让他得逞。灵儿瞬间出手，一掌轰出，旋即眼前的万丈空间之内尽数崩塌，威力恐怖至极。这是灵儿全力一击，这足以将一名不朽境的巅峰强者都挤压成碎片的可怕力量，蜂拥而出。圣玄界的万族修士们为了不被波及到，纷纷祭出手段阻挡躲藏。道姑也是玉手轻指，时光之力从他指尖射出，他想要逆转天月仙子方才的所作所为，让他的天命重新回到他的命宫之中。看到这一幕，天月仙子眼底闪过一抹决绝。今日不论谁来，都休想阻止我。下一秒，他身上忽然升腾起一股恐怖的魔气。滔滔魔气在其身后涌动，竟是化为一道道数十万丈庞大的粘稠魔气洪流。洪流浩浩荡荡的呼啸过天际，然后犹如蜿蜒盘踞的魔龙暴掠而出。这是血明的手段。灵儿瞳孔微震，意识到眼前的天月仙子，恐怕早就不是真正的天月仙子，而是一具傀儡了。魔龙夹杂着滔天的魔气，还隐隐带着些许像是天道的韵味，硬生生的接住了灵儿和道姑的一击。太可怕了！我感觉天地都在颤抖着。抬头看着这骇人的一幕，天道院的几女都纷纷瞠目结舌。真想不到，灵儿竟然还有这重身份，难怪当时公子要把她留下来。看来是早就知道了，洛千秋喃喃说道。提到罗影，众女的神色都有些暗淡下来，抬头看着正在跟天月仙子激战的道姑和灵儿，一言不发。天月仙子实力自然是不如灵儿，但是她如今身体内有着雪明帝赋予的力量，就算战胜不了灵儿二人，但是想拦下他们还是可以的。此时三人的战斗已经险些把整片空间撕碎，天月仙子已经彻底雪明化，整个身躯变得妖冶无比。结结结，无主马上降临，就让无用最后的生命来迎接无主吧。天月仙子发出怪异的叫声，浑身的生命力迅速枯竭，转而化为极其恐怖的气息。一道万丈魔气深渊横在了灵儿和道姑面前。道姑和灵儿倾尽全力，也要好一阵子才能冲过去。然而没过多久，天空忽然变成血红之色，一道极其瘆人的声音响彻圣玄界：“亿万血明，听无号令，苏醒！”声音落下，灵儿脸色巨变。他很清楚这是什么声音，还不等他反应过来，整个圣玄界的的净海之中，无数夹杂着血明之力的魔气升腾而起，一道道看不清面庞的身影从净海之下浮出水面。整个圣玄界如同坠入无边黑暗之中。血明，是谁将净海中封印的血明释放出来的？谁？道姑看到这一幕，脸色异常凝重，而灵儿则是死死地盯着万丈魔气之后那道恐怖的身影。灵冰仙帝，没想到会在这里见到你。身影发出怪异的声音，对话灵儿。灵儿一脸凝重，沉声道：“血明帝
，当年万族能携手封印你，这一次同样可以。”此话一出，血明帝顿时大笑出声：“哈哈哈哈，同样可以。当年要不是天道出手，我怎会沦落至此？如今天道缺失，就算是你万族携手，又奈我何？以为我血明一族无人吗？”话音落下。雪明帝身后从近海之中涌出的亿万雪明铺天盖地，气势逼人的发出呐喊。下一秒，雪明大军倾巢而出，朝着圣玄界各地冲去。很快，整个圣玄界中隐藏的雪明也是显出原形。一些修士的至亲朋友忽然变为雪明一族，毫不留情地朝他们出手攻击。他们短暂的愣神过后，开始奋起反击。一时间，整个圣玄界的修士展开了对雪明一族的战斗。雪明帝和灵儿以及道姑站立于九天之上，看着下方的一幕。圣玄界的修士，现在是时候放下各族恩怨，携手御敌了。所有虚神境之上的修士，随我来九天之外斩杀血明帝。灵儿的声音传遍整个圣玄界，一时间，圣玄界各个实力的古老者纷纷从死关之中走了出来。他们有的形同枯槁，但浑身血气澎湃；有的披星戴月，宛如一尊真神；有的凶猛彪悍，妥妥的一尊杀戮机器。这些人很快便集结起来，来到了灵儿身后，与血明帝对峙。然而，灵儿很是清楚，单凭这些力量还不够血明帝塞牙缝的。现在必须打开上界与圣玄界的通道，将飞升上界的先帝们叫来，才能拖延时间，寻找补全天道的方法。想要彻底解决血明帝，还是需要天道出手。但是，无论是打开通道，还是补全天道，都不是一件容易的事情。此时，万丈魔气消散，血明帝出现在了众人面前。众人也是看清楚了血明帝的样子，一个温文尔雅的年轻男子。血明帝长这样，众人瞪大了双眼。而灵儿则是黛眉紧皱，看着这个年轻男子，沉默片刻后，缓缓开口道：“青灵，没想到你早已被血明帝给控制了。这个年轻男子不是别人，正是将陆元害死的青灵先帝。此时的陆元正在人群中紧握双拳，恨不得冲过去与其厮杀。”但是李治告诉他，不能这样，这样只会是送死。血明帝嘴角泛起一抹冷笑，道：“他的意识早就被我吞没了，现在没有青灵，没有血明帝，有的只是即将化身新天道的我。”此话一出，血明帝身后的一众血明将、血明皇纷纷动了起来，瞬间来到了一众修士的面前，毫不犹豫的开始攻击。一众修士也是立马反应过来，奋起抵抗。整片空间杀声四起，硝烟弥漫，时刻都有尸体爆炸、湮灭、坠落，整个圣玄界宛若坠入地狱一般。灵儿黛眉紧皱。找到陆元，对他说道：“快，利用届时去打开上界与圣玄界的通道，不然我们根本没有机会。”陆元也是立马应了下来。此时，血明帝盯着空中，丝丝缕缕的血明之力从他身上散发而出，他似乎是在感应着什么。天道，灵儿瞬间想到了，血明帝是在感应天道，他要将天道摧毁，成为新的天道。他与之前的天道不同，他是有完全意识的。若是让他成为天道，那么他将会彻底统治整个圣玄界。这种事情绝对不能发生。道姑，随我一起拦住血明帝。灵儿娇喝一声，玉掌拍出，顷刻间，一张葱白的玉手从虚空中出现，无尽的仙帝之威缠绕其上，所到之处，血明尽灭。而他的目标直指血明帝。另一旁，道姑也动手了，他双手掐诀，一道跨越亘古的时间之锤出现在了云端，猛然向下砸去。整个空间的时光仿佛停滞，只有一把巨锤横冲直撞。就在两道攻击即将碰到血明帝之际，一道身影挡在了他的身前。那道身影看不清面容，但是单从气息上来感应，很强。在看到这个身影后，道姑浑身一颤。失声道：“他没死，他竟然也被释放出来了。”众人不明所以的看向他。道姑凝重的解释道：“血明帝麾下第一战将明谷，他的实力能横挡五个先帝，因为他是世间第二个血明。”只见明谷双手向前横推而出，虚空中忽然出现了两只苍白的大手，竟硬生生的将灵儿和道姑那恐怖的攻击给拦了下来。随后，明谷看向灵儿那边，身形暴闪，瞬间与灵儿还有道姑几人站成了一团。而血明帝则是丝毫没有关心周围的事情，耐心的在寻找着隐藏起来的天道。灵儿深知自己能维持先帝实力的时间不多，便想着速战速决，可惜却被拖住，一时间无力感涌上心头。不知为何，他总感觉若是罗隐在的话，肯定有办法，即便他的境界没有那么高，但是却能给人一种安心的感觉。想着想着，灵儿眼底闪过一抹黯然：“公子，你到底在哪？”与此同时，天道边疆，罗隐坐落于时间长河的末端，凝聚着未来之身，在他的身旁还站着一个他，身穿衬衫短裤，完全不像是一个玄幻世界的人，那个正是他的过去之身——地球罗隐。圣玄界，陆元拿着戒石赶往两界通道处，然而却没想到，竟然被一群血明给埋伏了。虽然他的实力也不弱，但是对付这么多血明还是有些吃力。想要在短时间内打开通道，根本就是不可能的事情。而如今，圣玄界其他地方也是水深火热，无论是明面上的几大洲，还是一些其他族群的空间领域，都被血明入侵。天地之间，血明之力奔涌，无数的攻击掀起惊涛骇浪，一处处可怕的战场在这天地中演绎。那种惊世骇俗的战斗，当属这千载之间首次所见。万族也不是第一次与血明一族交手了。但是能像这一次一样，血明倾巢而出，而万族的强大修士少之又少，实力相差悬殊的战斗却是第一次。时间转瞬即逝，灵儿已经感受到自己的实力即将下降了，除非赶快打开两界通道，否则圣玄界将会面临灭顶之灾。此时，整个圣玄界已经死去了无数修士，哭声、杀声、呐喊声贯彻天地。天道院，几女也是没有闲着
，在天道院的上空与一些雪民族厮杀了起来，但是显得十分吃力。难道我们就要死在这里了吗？洛千秋喃喃一声。柳青蝉眼底闪过一抹黯然，低声道：“师兄，你在哪？我好想你。”林清雪摸了摸自己微微隆起的小腹，脸上闪过一抹失落，旋即又瞬间坚定起来，对着吉女说道：“相信罗隐那臭小子，他一定没事的，他肯定是有了变强的办法。我相信他，在最重要的关头，他一定会出现的。”吉女闻言，互相对视一眼。重重的点了点头，随即又朝着周围的血明杀了过去。一时间，血腥与杀气直冲九霄。终于，让我找到你了！血明帝嘴角忽然勾起一抹得逞的笑容，旋即放声大笑起来。哈哈哈哈！这一幕被众人看在眼里，所有人都心底一凉。灵儿更是一脸担忧。若是真的被他斩断天道，那不光圣玄界，就连上界，恐怕都会生灵涂炭。可是，就在他想要舍去自己的性命，也要拦下血明帝的时候，浑身的力气突然像被抽干了一般，实力瞬间下降。天地法则。开始压制我了吗？灵儿无奈一笑，他想着帮助天道，却没想到反被天道阻拦。他不由得重重叹了口气。没办法，天道如一个孩童一般，并没有意识，这真的没办法。灵儿看着血明帝，心底一片冰寒。莫非就要眼睁睁的看着他斩断天道，统治万族吗？公子，我该怎么办？你在哪？我该怎么办啊？此时，血明帝认准了一个方向，浑身化作一团血色雾气，冲了过去。转瞬间，一道血色长刃从血雾中射出，贯穿天地，朝着一个位置死死的劈了过去。嗡、wow, ，一道嗡鸣声响彻于天地之间，仿佛是天道发出的求救呐喊，拦住他，不能让他得逞。不知是谁大喊一声，一道身影瞬间冲了上去，拼尽全力挡在了长刃面前。噗嗤，长刃划过他的躯体，也仅仅是被阻拦了一刹那，便又继续前进。我被修士，此乃生死存亡之际，随我一同守护天道。不知又是何人大喊一声，这一次，无数的喊声铺天盖地席卷而来，无数身影横绝于虚空之前，挡在了长刃前进的方向上。道姑也是画出一条时间长河，横绝于此。想要拦住长刃，守护天道。然而，雪明帝的实力实在是太过恐怖，这些人墙也不过是才为天道争取了几息的时间罢了，便瞬间被长刃划过，化作一团血雾。就连道姑的时间长河也是被切成两半，时间之力在雪明帝身上丝毫没有任何作用。圣玄界的万族修士呆呆地望着九天之上的这一幕，面如死灰。我们真的要死了吗？比死更可怕的是，我们会被雪明帝所掌控，变为傀儡。完了，彻底完了！哀嚎声响彻云霄，众人仿佛看到了灭亡。与此同时，天道边疆，时间长河中的罗隐猛然睁开双眼，一道与他一模一样的身影出现在了他的面前。与他本人不同的是，这道身影伟岸、神秘。和罗隐低喝一声，过去未来两道身瞬间与他重合，合三为一。来，紧接着他看向时间长河的尽头，那无边的星云之中，陡然飞出一抹神芒，钻入了他的体内。轰！他的身躯猛然爆开一团光芒，璀璨而古老，光芒横绝于虚空之中，泛起丝丝涟漪。此时的罗隐已经无法用寻常的境界来形容了。现在的他超凡脱俗，忽然他感受到了一股强大的危机感，让他心神不宁。而他又似乎捕捉到了什么，大手朝着虚空一握，吭！一道清脆的声音响起，那股危机感顿时消失。另一边，圣玄剑空中出现了一道耀眼的光芒，无尽的天道之意从那光芒中飘散而出。众人也是意识到，那可能便是天道所在。而雪明帝的长刃眼看就要斩到那抹光芒，众人的心提到了嗓子眼。雪明帝脸上的笑也是愈发的狂妄起来。然而就在这时，一只大手忽然出现在了虚空之中。那只大手挡在长刃面前，对着长刃轻轻一握，咔嚓，长刃瞬间破碎。这一幕不仅让众人诧异万分，也让一众血明呆滞，就连血明帝也是错愕不已。什么人？血明帝万万想不到，这世间竟然还有如此恐怖的存在。而此时的林清雪早已泣不成声，其他几女望着他不明所以。罗隐，那只手是罗隐的！林清雪失声大叫，众女脸色瞬间一喜，看向他问道：“真的吗？”清雪姐姐，你没看错吗？林清雪泪流满面的摇着头，没看错，绝对没看错。而此时，灵儿似乎也是注意到了那只手和罗隐的很像，心头瞬间一喜。不管到底是不是罗隐的，能有如此强大的实力，那他们就还有机会。血明帝此刻迅速调整姿态，再次对着天道展开攻击。此时，天道边疆的罗隐从时间长河之中站起身来，低声道：“是时候回去了。”血明帝此刻暴怒无比，他浑身血气奔涌，万丈魔光在他周身闪耀，旋即化为剑雨，铺天盖地的朝着天道所在的位置射去。万族修士的心再一次紧绷起来，他们等待着那只大手的出现，然而却迟迟没有等来。就在他们再次绝望之际，一道声音忽然响起：“我就离开了这么一会儿，整个世界都变天了。”声音落下，一道烙印着古老符文的光幕横绝在了天道前方，硬生生的挡下了无数剑雨。在听到这个声音的时候，天道院的众女顿时梨花带雨。紧接着，一道身影出现在了天道所在位置的旁边，面带微笑。有些人认出来了这个身影的主人，而更多人则是一脸疑惑，不清楚这个突然出现的年轻人到底是何方存在。熟悉的声音，熟悉的身影，天道院的众女此刻悬着的心终究是落了下来。公子这次消失。恐怕是得到了天大的机缘。灵儿看着空中罗隐的身影，忍不住说道：“林清雪等人也是点了点头。”
他们能从罗隐身上感觉到一股不一样的气息，这份气息似乎是属于天道。在看到罗隐的一瞬间，雪明帝似乎也嗅到了危险的气息，他死死地盯着罗隐，沉声道：“你得到了天道的认可。”罗隐耸了耸肩：“是也不是，你可以这样认为。”雪明帝闻言冷哼一声：“那又怎样？你不会以为天道就能对付得了我了吧？要不是当年我被万族先帝所伤，天道的镇压根本拦不住我。”旋即他暴喝一声：“今日我定要斩天！”随着他的一声暴喝，无数雪明体内涌出恐怖的力量，全部朝着雪明的汇聚而去。雪明帝的实力开始疯狂增长，但是从他身上传来的气息，就让一些离他很近的修士暴体而亡。罗隐却是负手而立，静静的看着这一幕。片刻后，雪明帝将力量收集完全，看向罗隐，露出一抹诡异的笑容：“你必死！”话音落下，天空忽然化为万丈深渊，深渊坠落，狠狠的朝着下方砸去。这一击若是落下，整个圣玄界必然会被彻底摧毁。而罗隐却是一脸平静，抬头望着万丈深渊，轻蔑一笑：“你说。”天道奈何不了你，那你可知道，那是因为若是没有人掌控天道的话，天道的威力还不过五成吗？你问我是不是得到了天道的认可？那我现在就告诉你，不是天道认可了我，而是我掌控了他。朕玉印，朕罗隐暴喝一声，朕玉印出现在手中，朝着万丈深渊猛然压去。轰！一印落下，那万丈深渊猛然停住。旋即，罗隐看向血明帝，喝道：“血明一族，极端残忍，为天道所不容。今日我就替天行道，彻底诛杀血明一族。”九宝归业，话音落下，镇玉印混元剑胎，长生草从罗隐身上涌出，其他至宝也是从圣玄界各地脱离主人之手，朝着罗隐奔来。九大至宝伏于罗隐身前，一道流光从罗隐眉心射出，加入其中。那正是系统。世人只知道天地间有九大至宝，实则不然。其实真正的至宝只有一个，那便是罗隐的系统，而其他的至宝只不过是系统曾经的产物罢了。九大至宝融入流光之中，雪明帝感受到这股气息，心底不由升起一片恐惧。罗隐眼底闪过一抹肃杀之意。双手掐诀，流光猛然射出，没有华丽的样子，仅仅是一道激光，朴实无华。然而这道激光却让血明帝恐惧无比，任凭他手段全出，险些打碎天地都没有拦住这道激光分毫。光束在眨眼间便洞穿他的眉心，他发出一声惨烈的哀嚎。不，轰！下一秒，整个身躯开始湮灭，彻底湮灭。随着血明帝身躯的消失，天地间的血明仿佛失去了主根一般，顷刻间便瓦解，就连冥古也是没有逃过一劫。得救了！不知谁叫了一声。整个圣玄界发出兴奋的呐喊，看着空中那道伟岸的身影，目光变得虔诚无比。而天道院中的几女也是露出了会心的笑容，如释重负。一年后，经过一年的休养生息，圣玄界逐渐恢复生机。上界，此时的上界有一处神圣的秘境，秘境入口有着上界最强势力灵雨宫看守。而那秘境中宛若仙境，灵气浓郁，一般人无权踏足。原因无他，那里住着的是两界之首，天道职权人罗隐。自从一年前的一战之后，罗隐便被万族修士视若神明。而罗隐也不想再继续纷争，也没有什么值得他纷争的，便在上界开辟了一处空间，和众女居住了下来。平日里掌控着天道，维持着世间秩序；而今日则是一个十分重要的日子，林清雪要生了。哇！一道啼哭声响彻云霄，紧张的罗隐顿时冲进房间，看着产婆手中的孩子，只是看了一眼，便来到了林清雪面前，一脸关切道：“师尊，你还好吧？”林清雪顿时翻了个白眼，气笑道：“好，好得很。”罗隐笑了笑，在他额头上轻轻一吻，随后转身接过产婆手中的孩子，一脸宠溺。此时，灵儿几人也是来到了罗隐身旁，看着他怀中的孩子，忍不住惊呼出声：“哇，好可爱啊！”公子打算给他起什么名字？几女对罗隐的称呼还是习惯叫做公子。罗隐思索片刻，随后看向怀中的孩子，轻声说道：“就叫罗天意吧。”